大秦王朝将临世，觉醒者学院。夜晚十一点，坐在单人宿舍的陈贤看着眼前的职业面板，姓名陈贤，觉醒职业，火焰君王，倒计时零天零小时十分钟，品级 S S S 级，等级白瓷级，主动技能火球术 L V 十，火遁术 L V 十，被动技能无限升级，技能没有等级限制，随着不断提升，技能威力增加。火爆熔岩，技能灼烧、爆炸、高温等增加百分百。看到拥有 S S S 级职业倒计时，陈贤人妈了。别人觉醒的职业虽然没自己好，好歹都是永久的，自己竟然是体验卡。在这全民觉醒的世界，每一个18岁成年人都可以觉醒一个属于自己的职业。战斗系、辅助系、生活系，陈贤运气比较好，觉醒了品质 S S S 级火焰君王，拥有无限制的技能提升，只要给他充足时间，火球术可以变核爆。火遁术会坚不可摧，抵挡所有攻击。现在好了，都是体验卡，不给陈贤提升等级的时间。最要命的是，明天就是学院统计每一名学生职业信息和等级信息。觉醒的职业品级越高，学院会给予资源越丰厚。要是按照陈贤 S S S 及火焰君王职业，无论是江陵氏乃至整个大秦王朝，都会被惊动。整个大秦王朝也就五名觉醒了 S S S 及职业的觉醒者。现在他们是大秦王朝的中流砥柱。陈贤摇头叹息，如果倒计时结束。他职业消失，没有职业的他只能成为一名普通人，到时候毕业进场打螺丝，附庸于强大职业者手下存活。时间一点一滴的流逝， 1 2点的钟声响起，仿佛在宣告陈贤的职业结束。就在这时，他脑海中传来一道冰冷的机械声：“你的职业体验结束，请保留一个作为你的永久职业技能。职业技能一，火球术 LV 十，召唤的火球攻击范围为方圆一米，施展技能时间5秒，冷却时间5秒。职业技能二。”火遁术 L V 十，周围增加一米高、一米宽的火遁，抵挡同等级 80% 的伤害。陈贤不可置信，看着眼前的信息。职业体验，每一个月体验一种职业，体验结束后可以保留一个主动技能和一个被动技能。陈贤深呼一口气，看向自己的两个主动技能。火焰君王的主动技能就像烂大街的地摊货，因为有了无限升级的被动技能，才让职业品级达到 S S S 级。如若没有这个被动技能，火焰君王品级为 B 级，都有点高估这个职业了。陈贤犹豫片刻，主动技能选择了火球术。在这世界，有无数秘境，里面有各种奇形怪状的生灵，他们时不时会冲出秘境攻击人类。陈贤的父母就是死在了与秘境生物战斗的时候，最后成为孤儿，被福利院收留。陈贤为了为父母报仇，自然会选择战斗职业。同时，在整个社会，战斗职业是最吃香。进入秘境，猎杀秘境生物，快速提升等级，还可以获得大量的财富，是每一个人的追求。陈贤毫不犹豫选择这个火球术，被动技能当然选择无限升级。有了这两个技能，无论陈贤体验什么职业，只要不断提升火球术等级，以后手搓核聚变都是有可能的。当然，以后获得的主动技能也可以无限提升。选择完毕，开始随机选择你接下来的职业。就在这时，陈贤眼前出现了一个巨大的轮盘，上面是密密麻麻的职业。陈贤看着上面职业，足足有上百亿个，这肯定不是他一个一个数出来的。而是上面写着的：神级御兽师、机械师、亡灵召唤师、巫蛊师、诅咒师、地府判官、超级火焰神射手、少女杀手。这还是能看到的，还有很多类似蚂蚁一般，用放大镜才能看到。随着上面的指针开始转动，伴随着咔嗒咔嗒声响起，过了将近十分钟，最后停止。眼前信息提示出现：随机选择成功，精灵治疗师，品级 C 级，主动技能，治疗术。召唤一个能量球，恢复 5% 的能量，施法时间一分钟，冷却时间一分钟。被动技能，精灵术，天生对各种生灵亲和，导致他们没有攻击技能，所有的技能都与治疗有关，切记治疗效果只对有单位有效果。看着只有 C 级的职业，拥有两个技能，陈贤并没有嫌弃，反而有点惊喜，自己现在拥有无限升级，主动技能治疗术的等级提升后，治疗效果提升不说，冷却时间和施法时间会缩短。同时，被动技能精灵术让陈贤所有主动技能都有了治疗效果，包括他的火球术。看到这一幕，陈贤打了一个响指，手中出现一团火球，周围的温度上升了十几度。本来陈贤好像用火球朝着自己发射，看治疗效果的时候，触发了房间火警报警装置，被淋了一个落汤鸡。好在陈贤手中的火焰没有被这水熄灭，依然在手心燃烧。还是在外面实验吧，别把整个房子给烧了。陈贤收回火球，周围的温度下降。接下来就是明天的检测了。陈贤本来还想在其他学面前露一手，可是自己的职业不稳定，这个月可能是 S S S 级
，下个月就会变成最垃圾的 F 级。不过好在可以保留技能，陈贤也只能压下自己默默装逼的心了。就在陈贤心满意足，打算睡觉的时候，手机传来一阵消息，打开企鹅，看到一条染着黄毛的胖子头像跳动的信息。陈贤不用猜，也知道是自己的死党，兼保镖，兼狗腿子，李炮，富二代，长得胖，比自己还会装。这是陈贤对他的评价。每一个成功的主角背后，总会有一个比自己差的小弟衬托，两人总会在一起争论谁是大哥，谁是小弟。最后，因为陈贤理论成绩、长得帅，稍稍超过了李炮，成为了江陵市觉醒者学院装逼二人组老大。大半夜的，胖子找我干嘛？陈贤有点纳闷，点击聊天框。第002章，挨打就变强的李炮，班主任李晴柔。看着李炮发来的消息，陈贤表情古怪起来。基本上这一个月内，陆陆续续有人觉醒成功。李炮比陈贤觉醒的要晚，一直在家里泡着昂贵的觉醒液觉醒，希望能觉醒一个稀有和高品质的职业。稀有是有了，高品质陈贤暂时没有见到。看着李炮发来的职业名称以及相关信息，钢铁盾士，品级 F 级，可成长性，主动技能钢盾，在周围形成一个钢铁之盾，抵挡 30% 的攻击。被动技能，挨打就变强。只要受到的伤害越多，获得的经验就越多。同时，随着等级提升到每一个大段，职业品级也会随着提升。陈贤看到李炮的信息，也是第一次见到这么奇葩的被动技能，挨打就变强，只要打不死，升级就飞快的升。陈贤也把自己刚转换成的职业精灵治疗师信息发给了李炮，中间省略了倒计时时间。这是他的秘密，可不能告诉其他人。在这全民觉醒的世界，各种职业无奇不有，说不清就有专门夺舍职业的人。对面李炮，当看到陈贤的职业后，立马发了一个握手表情包。贤哥，哈，咱俩真是绝配，我挨打就变强，但是也会损失血条。只要你能够一直给我加血，我就会不死。本来我爸还想雇佣几个奶妈给我治疗，有了你，我就不需要其他人了。到时候我们组队共享经验，你个辅助职业也可以快速提升。陈贤看到李炮的消息，还是很认可自己的好兄弟。如果自己没有职业体验，真的会让李炮带着去练级。但是陈贤拥有火球术。再加上治疗技能，自己就可以快速升级。陈贤谢绝李炮的好意，毕竟李炮家里有钱，雇佣几十个奶妈加血，还不分经验，提升速度会很快。自己去了，反而成了一个累赘。不过后来，陈贤想到自己拥有的火球术也拥有治疗效果，好吧，到时候你需要我说一声就可以了。李炮知道陈贤不想拖累自己，只能放弃劝说。每一个人都有属于自己的路。黑夜繁星，陈贤沉沉睡去。第二天。外面阳光照在他的脸上，简单收拾了一下行李，陈贤快速来到班级。这里只坐了一小半的人，大部分都是平民子弟，剩下没来的，像李炮那种富二代，基本上都已经自费进入到附近的秘境提升等级去了。还有一大部分是没有觉醒职业，算是处于退学状态。陈贤这些人都是依靠提交自己的职业信息，获得相应进入秘境的名额，所以在这里根本遇不到谁瞧不起谁的场面，大部分都合得来。陈贤刚进入到教室。就有人跟他打招呼。听说我们班的班花木青雨觉醒了 S 级冰雪法师，只要在接下来一个月内将等级从白瓷级提升到黑铁级，就有希望进入到清华觉醒大学。这是板上钉钉了。听说木青雨在十几天前就已经觉醒了，在家族帮助下进入到秘境内，别说一个月后，现在说不清就进入到了黑铁级了。羡慕，可惜我资质一般，只有地级，以后只能跟那些大家族子弟的差距越来越远了。陈贤听着众人谈话。他没有想到，今年江陵市觉醒者学院有三名 S 级职业，而且自己跟李炮是两个特殊的，说不清还有跟他们一样的学生存在。过了不到十分钟，班主任李晴柔从门口走来。李晴柔身穿着一袭清新的白色舞蹈服，如同一朵洁白的莲花，在静谧的空气中游刃有余。她的步态舒缓而坚定，每一步都如同在时间的沙漏中刻下印记，既有节奏感，又有韵律感。月华女战士等级：白银级。李晴柔没有隐藏自己的信息，刚觉醒的学生们都可以看到他的职业和等级。在座的学生纷纷发出惊呼，没有想到李晴柔老师竟然是白银级，他今年才24岁啊！李晴柔导师的职业品级可是 S 级，听说是为了找他的对象才来到江陵市，真的假的？那李老师的对象的职业品级肯定也高，他对象很神秘，当初我听老师说的，也不知道真假。嘘，小点声，李老师来了。众人安静下来。静静地看向走上台的李晴柔，陈贤看到讲台的李晴柔的等级有点错愕，这是第一次见到她的等级，没有想到竟然这么高。觉醒者的等级分为白瓷级、黑铁级、山铜级、白银级、金金级
、铂金级，等级越往后提升越难。普通人达到白银级都已经三十岁了，而李清柔才二十四岁，三十岁之前有望达到金金级，这等级是大部分人一辈子都不可能达到的境界。李清柔看了看底下的学生，停留片刻，说道：“我们班木青雨觉醒了 S 级职业，也算是为我们班争光了。不知道各位的能否创造奇迹？”台下学生听到后，纷纷低下头。木青雨不仅长得漂亮。而且自身天赋极高，理论成绩如果不是陈贤一直压着，有希望排第一。大家都好奇的看向身为学霸的陈贤，好奇他觉醒了什么职业。班主任李清柔审视的目光看向陈贤，陈贤无奈，要是早点提供觉醒信息，白白错过了一个可以装逼的机会。陈贤摇摇头，因为他的名字 C 开头，在班级是按照形式排名，自然是第一个。李清柔拿出一枚闪烁着七彩光芒的晶石，放在陈贤面前，眼中露出奇异光彩。陈贤与其对视，总感觉他的眼中多出了一点超越师生之间的情愫。随着手触摸在水晶上面，一股奇异的能量融入到陈贤身体中，冰冰凉凉，仿佛在触碰冰块一样。不到十秒，水晶上面闪烁绿色光芒，上面弹出了陈贤的职业信息。在座的众人齐齐探头看去，发现陈贤的品级是 C 级后，眼中露出一丝错愕。没有想到，陈贤的职业品级只有 C 级。第003章。白瓷级秘境钢铁森林，看来觉醒的职业跟智商没有关系，要不然怎么可能觉醒 C 级职业？还是一个治疗师，觉醒 S 级职业，一个江陵市能有几个？陈贤已经是中上等了，你们有几个觉醒 C 级的？要是战斗职业就好了，可惜是个辅助。周围学生议论纷纷。班主任李晴柔点点头，说道 ：“C 级辅助职业也可以。”李晴柔露出意味深长的表情，不过陈贤总感觉李晴柔的眼神怪怪的。从李清柔成为他们班班主任开始，就总会的给自己一些好处。虽然都是小恩小惠，但陈贤对李清柔的印象非常好。不过陈贤总感觉有别的目的，只是他也不在意。父母双亡，小时候寄居在别人家，长大了就一直住在外面，没有东西让人惦记。等其他学生排队登记信息后，李清柔拿出一叠闪烁着白光的的卡片，正式进入秘境的通行证。三万年前，世界发生碰撞。蓝星与其他世界融合，形成了各种各样的通道。可以说，秘境是其他世界也不为过。秘境的等级与觉醒者的等级划分差不多。白瓷级的秘境里面最高的生物等级为白瓷级巅峰或者黑铁级初期。这些低等级的秘境基本上被王朝和各大势力占领，作为新手的培养基地。身为普通子弟的陈贤，只能通过王朝给予的通行证进入到秘境之中。不过，这些秘境基本上都被开发百分百，里面的宝物都被掌管秘境的势力收走。只有击杀秘境生物，有几率掉落一些装备、宝物等。除此之外，不想进入这些普通秘境，也可以花大价钱购买。就像李炮一样，进入的是一个刚发现的白瓷级秘境，里面充满了各种机缘，提升速度会非常的快。陈贤接过手中的秘境通行证，一股冰凉的奇异触感，上面刻着一个大大的“情”字，上方是一把横穿“情”字的利剑。陈贤知道，这利剑正是大秦王朝的统治者的武器，据说是一名 S S S 级的剑修。在周围还刻画了各种花纹作为防伪标记，同时陈贤还活获得了 C 级的物资资源，一个十立方米的储物戒指和十枚灵晶。储物戒是由空间锻造师锻造的，在外界一枚十立方米的储物戒指价值在十枚灵晶左右。灵晶相当于是觉醒者之间的货币，除了可以交易物品之外，还可以吸收灵晶中的能量，提升自身等级。一个月后就是大秦王朝所有学院招生的日子，你们需要在这一个月内快速提升等级，尽量达到黑铁级。有希望进入王朝内的顶级学府，李清柔朝着底下的学生说道。底下众人传来一阵阵哀嚎，他们没有背景，想要在一个月内进入到黑铁级非常困难，特别是辅助职业和生活职业，只能依靠战斗职业组队共享经验，也可以吸收灵晶或者盘膝打坐，缓慢提升等级。陈贤在觉醒火焰君王的时候，就是依靠盘膝打坐，吸收空气中的能量，获得属性点，让火球术等级提升到了十级。现在他拥有了进入秘境的资格。可以刷怪升级，速度是上个月十倍不止。随着李清柔离开，班级内再次喧哗一片。我觉醒了 C 级爆裂战士，有没有一起组队刷怪的？我我是 C 级的职业毒奶巫婆，可以恢复己方 1% 的血量每分钟，施法时间一分钟，冷却时间五分钟，每分钟恢复 1% 的血量，冷却加施法时间就六分钟。我血都流干了，你才能加上血，太垃圾了。陈贤不是治疗的吗？还是 C 级？几名少年看向陈贤所在的方向。本来想要邀请他组队，谁知道陈贤的影子都没见到。嗡、wow, ，陈贤使用通行证背后的传送装置进入秘境内部，手中通行证应声碎裂。
。每一个通行证背后都有一个微型传送阵，当使用后会连同通行证自毁，相当于每一个通行证是一次性门票，一旦使用立即作废。陈贤进入到秘境是江陵市白瓷及八大常规秘境的钢铁森林，虽说是森林，但更像是荒漠。周围散落着稀稀疏疏、全身有黄色金属构成的树木，这里主要以低等级钢铁虫为主。一种类似甲壳虫的机械生物，大小足足有家猫一样大。它们的全身由冷硬的钢铁构成，常常潜伏在地面和树木上。如果普通人被其爪子击中，轻则血肉模糊，重则直接丧命。刚踏入秘境内部，就听到了大量喧哗声，大部分都是今年刚觉醒的职业者，有两三人组队围杀一头钢铁虫，也有五人一组，甚至更多。陈贤绕过初级刷怪区，只身前往秘境深处。外围的刷怪区里面的钢甲虫很少。可以说僧多粥少。陈贤越往里面，发现钢甲虫的等级便高了不少。秘境深处由钢铁组成的树木越多，寄生在上面的钢甲虫自然也会增加。怪物名称：钢甲虫。怪物等级：白瓷级。怪物技能：滚动攻击。钢甲虫可以蜷缩成一个球，然后像子弹一样射向敌人。铁甲护身，通过展开自己的甲壳，钢甲虫可以形成一个强大的护盾，吸收大量伤害。保护色。钢甲虫可以自动调整自己的颜色，以融入周围环境，从而避免被敌人发现。陈贤看向距离自己最近的一头钢甲虫，天然与周围的钢铁树木融为一体。如果不仔细看，还无法发觉。正是他的技能保护色的原因。吧嗒，陈贤打了一个响指，手心缓缓凝聚一枚火球，伸手一指，火球如脱了线的弓箭，快速飞射过去。那头还在伪装的钢铁虫没反应过来，就被火球击中。火球爆炸，炙热的火球散发的高温。融化了他身体上的钢铁，被火球击中钢甲虫死亡，烧焦的身体从树上滑落，身上凝聚出一枚闪烁着蓝白色光芒的能量球，飘向陈贤。你击杀一头钢甲虫，获得能量点加一。钢铁树木颤动了一下，上半截身子应声碎裂。寄生在上面的钢甲虫四处乱窜，跟捅了马蜂窝一样。昏黄的天空形成了一片片由钢甲虫形成的黑云。寻找罪魁祸首，第004章十级治疗术。看到由无数钢甲虫组成的黑云，陈贤头皮发麻。这些钢甲虫全身如钢铁，很多刚觉醒的职业者都会组队围杀一头钢甲虫，很少会像陈贤一样一个人击杀钢甲虫的。好在这些钢甲虫灵智很低，十分钟内看不见敌人，就会寻找其他钢铁树木定居。陈贤趴在地上，打开数据面板，姓名：陈贤，觉醒职业：精灵治疗师，倒计时： 2 9天1 3小时20分钟，品级 C 级。等级白瓷级，主动技能火球术 L V 十， LV10, 治疗术 L V 一，被动技能无限升级精灵术，可使用能量点一点，距离下一等级二百分之一，击杀一头钢甲虫，给了他一点能量点，这能量点可以用于提升等级。陈贤看向自己的两个主动技能，火球术 L V 十， LV10, 距离下一等级需要十点能量点，治疗术 L V 一， LV10, 距离下一等级所需一点能量点。陈贤点击治疗术后面的加号，治疗术等级提升，治疗术 L V 1 L V 2治疗术召唤一个能量球，恢复 6% 的能量，施法时间50秒，冷却时间50秒。治疗术等级提升到二级后，施法时间和矿冷却时间少了10秒钟，同时治疗效果增加了 1% 治疗术二级就可以治疗 6% 的血量，随着等级提升，治疗效果还会大幅度提升，时间也会缩短，基本上一个响指的时间就可以恢复目标单位血量。砰！突然，那颗刚被陈贤火球击中的钢铁树木，因为承受不住火球的余热，全身犹如钢铁的树木应声碎裂，又掀起一波小型的钢甲虫群骚动。陈贤看着钢甲虫群，打了一个响指，火球出现，朝着钢甲虫群射去。火球爆炸，这一次有将五只钢甲虫被秒杀，他们死后的能量点自动飘向陈贤的身体中。陈贤毫不犹豫地把能量点加在自己的治疗树上，治疗树二级提升到三级，需要两点能量点。三级提升到四级，刚好需要三点能量点。治疗术提升到四级，治疗效果明显提升。随着爆炸声响起，钢甲虫终于发现躲在远处的陈贤。嘎吱嘎吱，他们钢牙碰撞，发出令人牙酸的咀嚼声，吸引周围钢甲虫注意。不到三秒时间，整个天空出现了一层厚厚的云层，他们的钢翼扑闪着，导致整个秘境都可以听到嗡鸣声。在钢铁森林外围练级的觉醒者们纷纷抬起头，朝着中心看去。他们有一些疑惑。这秘境内部发生了什么事情？另一处秘境内，头染黄毛的礼炮模样凄惨，刚买的名牌衣服艾迪达斯被秘境生物抓闹破烂，全身已经被鲜血浸透。
。透过破烂的衣服，可以看到里面的狰狞伤口已经结成疤痕。看着眼前几头两个成人高的野狼尸体，李泡儿擦了擦身上的血汗，从妖狼的头盔中收回自己法术钢盾。身后的几名奶妈纷纷上前使用治疗球，朝着他射去。不亏是李少，一人独占三头白瓷级的妖狼。刚才那一手钢盾被李少爷玩得炉火纯青，可以说是无懈可击。对啊。几名奶妈，有男有女，都是李炮父母花重金请来的。他们嘴上不停夸着李炮，同时内心也非常惊讶。好好的盾战士，不使用盾牌抵挡妖狼攻击，反而拿着盾牌当武器，狂轰乱砸，以伤换伤，不要命般。幸好有奶妈回血和治疗，要不然一波下去，肯定会被妖狼杀死。李炮听到奶妈们的话，眼睛发光。那是自然，本少就是要当主角的男人，以少打多，以一敌三，那都是正常手段。可惜这秘境的生物都是白瓷级，身为主角，还想跟你们展示一下什么是越级杀怪。奶妈们认为李炮是在吹嘘，不过这可是金主，自然会把他吹上天。李炮在利用被动技能挨打就变强，在不停攻击妖狼的同时，也被动承受着攻击。击杀妖狼后获得的经验是双倍的，再加上身后奶妈们的续航，他不信其他人有他提升的速度快。哎，我有个兄弟也是治疗师，本来想要带他刷级的，可惜了，不知道他现在怎么样了。等我达到白瓷级巅峰，就带他刷几去。嘿嘿，到时候风水轮流转，必须叫我一声炮哥。李炮不知道陈贤什么情况，等他出去了，要找陈贤好好炫耀一番。钢铁森林秘境，陈贤全身包裹着火焰，刚才无数的钢甲虫朝着他杀来，他一边跑一边投掷火球抵挡。可惜钢甲虫由钢铁组成的双翼，在空中飞行速度极快，眨眼功夫就追上了他。他们卷曲成一个球状，从天空中落下，宛若高速飞行的铁球。砸在陈贤身上，生疼不已，血条飞速流逝。陈贤不得不使用治疗术恢复伤势，但是不能一次性回满。那密密麻麻的钢甲虫无穷无尽，完全不给他喘息空间。陈贤不得不将火球笼罩自己全身。奇迹般的是，炙热的火焰竟然无法灼烧他的身体，覆盖在他的表面。唯一可惜的是，自己衣服已经被火焰燃烧殆尽。如果火焰消失，到时候就出现白花花的身体在秘境狂奔的场景。火球术一边阻挡钢甲虫攻击，一边缓慢持续的恢复陈贤的血条。钢甲虫在接触火焰的瞬间，周身的铁甲会被融化，本能的使用技能铁甲护身，抵消一部分火焰伤害。陈贤见此，疯狂的使用技能火球术插着自己身体砸去，轰鸣声不断，一路击杀大量的钢甲虫，获得了大量的能量点。没有犹豫，一股脑的全部提升治疗术，缩短冷却和施法时间。治疗术 L V 4 L V 5治疗术。L V 6 L V 7治疗术 L V 9 L V 1 0一路提升到10级后，弹出一条提示：你的技能治疗术等级提升到10级，职业发生变化。第005章，职业提升，精灵使者。陈贤看到信息，微微一愣，没有想到提升技能等级还可以间接提升职业的品级。陈贤只感觉一股奇异绿色能量包裹全身，仿佛沉浸于温泉一般，但身后的脚步没有丝毫停歇。要不然会被钢甲虫覆盖全身，啃食的连骨头渣都不剩。你的职业品级提升，精灵治疗师 C 级、B 级，被动技能精灵术、精灵使者、精灵使者召唤治疗小精灵，可自动使用技能辅助治疗。同时，你的技能都有治疗效果。随着职业品级提升，被动技能发生改变，增加了一个功能，类似自动施法。虽然不能攻击，但是可以辅助治疗。陈贤不需要在一边攻击钢甲虫，一边还要给自己治疗。对他的帮助很大。就在这时，身旁出现了一只穿着绿色裙子的透明小精灵，绿色眼眸面是一个精致的小鼻子，以及一张樱桃小嘴，耳朵小巧尖尖的，手中挥舞着一绿色法杖。他挥动法杖，绿色能量球聚集在他的法杖上，随着法杖指向陈贤，能量球融入到他身上，治愈他的伤势。随着治疗术等级提升，冷却时间和施法时间大幅度缩短，再配合火球术的治疗效果。钢甲虫根本不能把陈贤的血条清空，甚至还没到一半，血量就直接恢复过来。而陈贤没了治疗烦恼，一边逃跑，一边给钢甲虫群来几发火球。大量的能量点被陈贤吸收，两个主动技能都达到了十级。陈贤开始轮流提升技能等级，火球术 LV 1 0 LV 1 1等级提升后，火球术的攻击范围和攻击力都有明显的增加。天空中密密麻麻的钢甲虫顿时被这火球命中，宛若天女散花般。无数钢甲虫化为岩浆，爆射四周，璀璨夺目。钢铁森林外围，原本正如火如荼与钢甲虫战斗的觉醒者们，听到深处源源不断的爆炸声，顺着声音望去，
，看到那里黑压压的乌云，以为秘境要下雨，那爆炸声误认为是雷声。毕竟秘境也是一个小世界，里面有属于它的自然规律。再加上这些职业者都是刚觉醒的，经验匮乏，秘境内的动静没有引起他们过多的关注。陈贤虽然身着破烂，但是嘴角上扬。刚才一波钢甲虫群给他带来了将近100点能量点。陈贤坐在兜上喘着粗气，这些钢甲虫一直追到钢甲虫领地外。才善罢甘休。此刻，他看向手中击杀钢甲虫掉落的物品，散发着白色光芒。陈贤查看物品信息，物品名称：钢铁护盾。物品品级 ：F 级。物品功能：使用该物品，在身前出现一面盾牌，抵挡 30% 的攻击力。一个 F 级的防御道具，价值在一枚灵晶左右。陈贤把物品收入到自己储物戒中，在秘境周围找到了几片由钢甲虫钢铁皮肤遮挡自己的隐私部位，坐在隐蔽的地方。拿出一枚灵晶，开始吸收能量。刚才与钢甲虫群一战，消耗了他 90% 的能量。一旦能量枯竭，无法使用技能，只能凭借着肉身抵挡这些钢甲虫。结局可想而知。陈贤吸收能量的同时，打开自己信息面板。姓名：陈贤，觉醒职业：精灵使者。倒计时： 2 9天13小时20分钟。品级 ：B 级。等级：白瓷级。主动技能：火球术 LV 1 5治疗术 LV 1 4被动技能无限升级精灵术，可使用能量点三点，距离下一等级22斜杠100距离下一等级还差78点经验。击杀一头钢甲虫能获得 0.1 点经验，有时候甚至获得的经验在经验面板看不到。不过好在击杀白瓷级获得的经验并不会减少，等到达黑铁级后就会有明显的细分。同等级的职业者实力也有明显的差距。到时候击杀同等级低段位的秘境生物，不但不会给经验，甚至掉落率也会大大下降。同时，职业者的四维属性会随着职业者的职业特殊性有所改变。现在白瓷级吸收的都是类似能量的物质，算是为自己以后职业生涯打下基础。陈贤看了看时间，进入一次秘境，距离进入秘境已经有将近快两个小时。按按照现在的提升速度，基本上一天就可以提升到黑铁级。要是别人知道陈贤这恐怖提升速度，肯定会吐血。白瓷级的战斗类型的法师，基本上召唤的法球最大的也只能攻击到将近方圆一米的范围，甚至品质低的法师攻击范围更低。陈贤有无限升级的被动技能，导致现在火球术的攻击范围将近方圆两米，再加上冷却时间和施法时间缩短和攻击力翻倍，提升速度是其他职业者的好几倍。同时获得的能量点越多，陈贤可以继续提升技能等级，滚雪球式的快速提升。灵晶能量枯竭，暗淡下来，陈贤刚好恢复精神力。继续开始刷级，击杀白瓷级钢甲虫，获得能量点加一，经验点加 0.1 击杀白瓷级钢甲虫，获得能量点加一，经验点加 0.1 只要钢甲虫不聚在一起，完全就是直接秒杀。面对十头钢甲虫的钢甲虫群，陈贤一发火球术，爆炸的火焰能瞬间吞没它们。数量再多，就需要多发火球术。陈贤没有刚开始那么激进的打法，直接深入秘境内部。他慢慢的清理完外围的钢甲虫后。才开始朝着内部压去。随着陈贤在秘境内探索的位置越多，没有想到的是，他脑海中竟然多出了自己的行动轨迹，防止他在秘境内迷路。不错，这到处都是荒漠，如果没有行动轨迹，还真的有可能迷路。仅仅一个小时，陈赫的经验条已经达到了40点，击杀了将近250多头钢甲虫，获得了250点能量。陈贤毫不犹豫地开始提升技能的等级，火球术 LV 1 5 LV 2 1治疗术 LV 1 4 LV 2 0一口气花费245点能量点，瞬间提升技能等级。就在这时，身旁的钢铁树木飞来15头钢甲虫，让我看看火球术的威力。陈贤心中想着，手心多出来一个闪烁着炙热火焰的巨大火球，火球如同瞬移，眨眼间就来到钢甲虫群中。钢甲虫还没躲闪，就被炙热的火球击中，丧身于火海。击杀白瓷级钢甲虫，获得能量点加一，经验点加 0.1。第006章觉醒学院校长王东阳，江陵市觉醒者学院教室办公室内，班主任们聚集在一起，开始汇报各自班级觉醒者数据。什么？你们班竟然有一个 S 级的职业者？所有人看向坐在中间的李晴柔，眼中都露出了羡慕神色。凡是觉醒 S 级的职业者，只要在一个月后等级达到黑铁级，就能顺利进入大秦王朝前100名的觉醒者大学。身为班主任，也可以获得丰厚的奖励。谁知道往年觉醒的职业者大考前最高的等级是多少级？最高等级应该是黑铁级 LV 3 0吧？好像是穆家的那小子。没有想到穆家基因这么好，连续两届 S 级都出现在他们家。
。对了，那个以前理论成绩永远是第一的陈贤呢？他觉醒了什么职业？一名老师看向班主任李清柔，询问道。李清柔推了推自己的眼镜框，道：“觉醒了 C 级的精灵治疗师。”几名班主任听到，才松了一口气。李清柔搬出了一个 S 级，就已经压了他们一头。要是陈贤觉醒的职业更强，那他们班主任还比什么？李清柔看着时间，心中想着。不知道陈贤现在获得了几点经验？辅助职业想要凭借个人提升等级非常的慢。他知道陈贤的性格，肯定不会跟别人组队，只会一个人击杀秘境生物。凭借着治疗师的治疗能力，击杀一头生物需要的时间是其他人的好几倍，而且还会疲惫，战斗力下降。再加上进入秘境都没有携带食物，能坚持12小时从秘境出来就已经是极限了。就在这时，一股强大的能量席卷整个办公室，班主任们看到来人，纷纷行礼道。校长，没有想到今天都让你出来了。王东阳，江林市觉醒者学院校长。整个办公室很大，有很多空位。他点点头，找了一个主位坐下。他全身散发着霸道的气息，刚烈无比。面对班主任，王东阳笑了笑。今年情况特殊，我们大秦东部十三市区将会竞争前十名额，会根据我们毕业生进入名校的情况进行排名。前十会获得不同份额的资源。在座的班主任眼中露出希冀。他们都知道。每五年，整个大秦东部十三市区的学校都会竞争一次，获得的资源越多，他们这些老师也可以获得更多的资源。在五年前，江陵市学区进入到了第八名，今年竟然有一个 S 级，看来进入前五的还是有希望了。王东阳看着觉醒者名单上的信息说道。就在这时，身旁一名班主任害怕王东阳把所有的功劳推到李清柔身上，说道：“王校长，我们班也多出了几名比较不错的学生，其中就有一个是 A 级的稀有职业天雷法师。”不错，不错，天雷法师挺稀有的，而且攻击手段多样，堪比 A 级巅峰了。看来这一次天助我们江陵市学院了。可惜的是，陈贤觉醒了 C 级的精灵治疗师。王东阳摇摇头，又道：“为了刺激学生们能够快速提升等级，我决定把等级排行时拿出来。”众人听到等级排行时，赞同的点点头。只要学生把自己的能量投入到等级排行时内，就会显示个人的等级。基本上很少用，主要是每天消耗一千枚灵晶。是十几个家庭一年的收入，不过今年出现了一个 S 级和一个 A 级稀有职业，刺激他们提升等级。学校做这些更在情理之中。秘境内，陈赫啪嗒一个响指，火球瞬间砸在了一棵高大的钢铁树木上，火焰笼罩在上面，寄生在上面的钢甲虫瞬间消灭。击杀白磁级钢甲虫，获得能量点加一，经验点加 0.1 随着技能等级提升，现在火球的面积已经超过了方圆两米多。除此之外，爆炸的威力和温度都大幅度提升。陈贤深入秘境，里面的钢铁虫再多，同样是一发火球的事。这钢铁秘境都是钢甲虫，等级没有超过白磁级，可以说是专门为新觉醒的职业者创立的。怪物强度低，环境并不恶劣。虽然钢甲虫汇聚在一起，但是对陈贤来说非常轻松击杀。这是他现在的感觉，已经不是他被一大群钢甲虫追杀的，连内裤被没了的时候了。不过他也没有掉以轻心。虽然身旁的小精灵可以治愈自己，但是如果被钢甲虫攻击自己的要害位置，瞬间血量清空的话，想恢复血量是不可能的。陈贤一路冲锋，周围密密麻麻的钢甲虫被燃烧殆尽。一旦能量枯竭，陈贤会找个安全的地方休息。经验值飞快上涨，大概过去了五个小时，能量条达到 90% 按照这速度，不到一个小时就可以从白磁级提升到黑铁级。在白磁级，如果不靠装备与同等级的生物战斗，增长经验，但不能造成等级压制，最多增加战斗技巧。击杀白磁级生物的速度增加的不会太多，而陈贤增加战斗技巧的同时，其技能跟滚雪球一样增加，击杀速度非常的快，获得的经验也在飞速增长。陈贤估计自己提升速度，在整个江陵市觉醒学院名列前茅。陈贤看着周围钢甲虫数量，已经被他杀的只剩下七七八八，只有零零散散的钢甲虫散布在秘境角落。寻找钢甲虫的时间比击杀他们的时间要长，不过秘境内的生物是杀不尽的。秘境每24小时会自动刷新，秘境生物数量恢复到刚刚开始的秘境生物总数。想要继续击杀陈贤，需要等待24小时。摇摇头，他记得江陵市周围还有几所白瓷级秘境，他不会白白在秘境待上整整一天。一是他没有食物，二是时间就是金钱，别人都在拼命刷级，他不可能停歇。职业者之间非常的卷。像全国前一百所知名学府，招收的学生占全国 10% 且有 70% 的资源倾斜到他们身上。为了自己未来，每一个学生都会拼命刷级。陈贤身影缓缓消失。
，他现在的衣服都被烧没了，正好需要换个衣服。只是尴尬的是，他是在教室传送到秘境的，回来的时候也是在教室内。第零零七章，收集学生信息。老师震惊，李晴柔从办公室回来，就等着自己学生从秘境回归后收集他们的信息。没有想到的，第一个学生竟然是陈贤。本以为这是很正常的，主要是的职业是精灵治疗师，再加上不与其他人合作。击杀一头秘境生物的时间是其他战斗职业者的好几倍，再加上能量消耗，陈贤能坚持将近七个小时已经是不错了。好在陈贤的隐私部位被挡住，李晴柔只是脸颊微红，但并未忘记自己的事情。陈贤同学，把你的能量灌输到这块等级排行时钟，看到你这模样，应该是拼命与秘境生物战斗了。努力就好，辅助职业都是后期发力。你记得我们大秦王朝宁家吗？就是以辅助职业闻名，丝毫不避战斗职业差。李晴柔给陈贤鼓励的说道：“陈贤听到李晴柔的话，有点奇怪，但为了不让其他同学看到自己狼狈模样，输入能量后便跟李晴柔告别，回去换件衣服。李晴柔手中是等级排行时的分时，等同学灌输能量后，获得的职业信息会传输到总排行时中。所有的学生都可以通过排行时看到每一个学生的等级信息，来激励其他同学。同时，学校也会出资奖励排行榜前一百名的学生。”李晴柔好奇，陈贤自己一人挑战秘境生物七个小时，能获得多少经验？普通战斗系的学生七个小时获得 10% 的经验点，已经是不错了。陈贤是辅助职业， 1 0是他的极限了。可是，在看到陈贤的等级，李晴柔惊讶，推了推无尽眼镜，以为是自己看错了。白瓷级 90% 的经验，这才过去七个小时。李晴柔张大嘴巴，久久不能合拢。他见识过很多人。但是从来没有见到过有人可以在七个小时内快速提升到 90% 的经验值。李晴柔本想要给陈贤打电话，问明清楚他是如何升级的，可是班级内陆陆续续走出来几名学生，哎，不知道怎么回事，钢铁森林秘境内的钢甲虫这么少，我才杀了二十多头，就很难再看到其他钢甲虫的影子了。对啊，我们五人小队见外围钢甲虫少了，就去内部，发现里面的钢铁树木都被烧焦了，钢甲虫都化为飞灰，想要找到一头钢甲虫都难。我还以为秘境内部那爆炸声是雷声，没有想到是战斗职业的技能爆炸声。看来有强大的法师，还是火系法师在秘境深处击杀钢甲虫。不一定只有火系法师，可能是一个团队，里面以火系法师为主。毕竟钢甲虫群是非常恐怖的，黑铁级职业者碰见也会头痛不已。要不然会有很多人去秘境深处击杀了。同学们议论纷纷，李晴柔呆愣在原地，秀眉紧蹙，紧接着舒缓起来。这一次，除了那些大家族或者有实力背景的学生，都是自怜。进入到别的秘境，剩余的普通学生基本上都在江陵市普通秘境钢铁森林里。再联想陈贤等级达到白瓷级 90% 击杀的钢甲虫数目在百只以上，自然那在秘境深处的就是陈贤。李晴柔能在24岁进入到白银级，靠的不仅仅是自身优秀基因，同时还需要头脑。别看白瓷级秘境只是简简单单的击杀秘境生物，那是对陈贤无脑想只扔火球，快速击杀。对普通学生来说，寻找生物弱点，每一个职业者的技能搭配，需要考虑方方面面。随着秘境等级提升，遇到的秘境生物的智商也会增高，想要通关，考虑方案会越来越多。可见李晴柔的头脑远超常人。李晴柔嘴角露出笑意，没有想到你竟然如此出彩，看来爷爷说的很对，你越出彩，家族人反对声音会越小。李晴柔收回自己的情绪，神情变得严肃，看向底下的学生，让他们依次输入自己的能量。老师，这一次等级最高的应该是觉醒 S 级职业的穆青雨了吧？肯定是穆青雨。陈贤智商高，但是觉醒了 C 级辅助职业，肯定卷不过穆青雨。对，我在秘境都没看到陈贤影子，都不知道跑哪去了。周围学生议论纷纷，李清柔摇摇头，没有说话。等整理完所有学生等级后，自然会让所有人知道谁是等级第一。一边陈贤回到单人宿舍休息了一会儿，把自己获得的道具钢铁之盾在职业交易区出售。每一个觉醒的职业者。在自己信息面板上都有一个交易区，在哪里上架自己想要交易的物品，别的职业者竞价，最后出手。陈贤低估了刚觉醒的职业者人数，刚上架就有人花了两枚灵晶购买，是自己预期价格的两倍。陈贤在秘境中消耗四枚灵晶，再加上出售物品获得的两枚灵晶，现在陈贤手上有八枚灵晶。他本以为五枚灵晶就可以购买一张白瓷级的通行证，没有想到现在觉醒的人数过多。导致直接把副本炒到了七枚灵晶、十枚灵晶左右。陈贤翻找了很久，花费了八枚灵晶购买了一张黄山秘境副本。那里是江陵市最新发现的秘境，里面的生物数量是钢铁森林秘境的两倍，甚至更多。
，同时还有很多地方都未被开发，陈贤可以捡了物品。趁着现在觉醒热，基础物品价格是平时的 1.5 倍，甚至更多。贫困户陈贤可不会放过。江陵觉醒者学院办公室内，所有老师聚集在一起，他们把整个学院的办公室内的学生信息聚集在一起，查看整个学院的学生等级信息。当看到班级的名次，所有班主任惊讶地看向李晴柔。即使经历过大风大浪的校长王东阳。自身气息发生波动，他们没有想到陈贤竟然是这一次的黑马。白瓷级 90% 的经验，这还是陈贤第一次进入秘境第一天，在整个学院排名第二。即使那些大家族的子弟也没有超过陈贤。C 级精灵治疗师怎么这么厉害了？所有老师头顶上都顶着黑人问号。想要知道陈贤是怎么这么快升级的，第008章校花木青雨，火魔式江岩。精灵治疗师是一个职业升级路径较为漫长的辅助职业。在座的班主任们都是白银级的职业者，他们从未听说过有辅助职业可以在短短一天内提升至 90% 的经验值。看陈贤的家庭背景，基本上没人能帮到他，他怎么可能在这么短的时间内提升等级？难道他的职业发生了变异，变成了有战斗能力的职业？有可能吗？不对，在填报职业信息的时候，明明测出来的是 C 级精灵治疗师，不可能在这么短时间内发生变异。老师们议论纷纷，最终也没有找到答案。一直沉默的李青柔淡淡的说：“有没有可能陈贤觉醒了双职业？”老师们听到李青柔的话，不敢反驳，因为他们知道李青柔的身份，他的家庭背景是在座每个人都不敢招惹的，包括已经达到京津级的王东阳。李青柔见过世面，是他们这些偏远城市生活的职业者望尘莫及的。王东阳看向李青柔，不可置信的说：“双职业，这可比 S 级更加稀有。”他们想起当今大清王朝的第一人，剑直玉龙师。可以说，整个大清王朝只有这一人是双职业。他们不敢想象陈贤也是双职业。如果如果是真的话，也许十大名校都可以冲冲。王东阳口干舌燥，压下心中的躁动。也许陈贤可能是遇到其他机缘了。先看看他等级变化吧。王东阳还是不敢相信，在座的老师也不敢相信。所有人的目光都看向排行时，此刻第一名是觉醒 S 级职业的穆青雨，经验值达到 95%。如果陈贤还是按照自己的速度提升，就有希望超过穆青雨。站在觉醒者学院的单人宿舍内，一名穿着蓝白色武道服，如同黑夜中的一轮蓝白色弯月，散发冰寒气息。周围人不敢靠近，正是觉醒 S 级职业的穆青雨。穆青雨回到学院，输入自己能量后，想要看看陈贤的等级。一向争强好胜的他，自从进入到觉醒者学院后，理论成绩和体测都被陈贤压一头，可以说是万年老二。自从觉醒了 S 级职业后，他原本可以依靠家族力量，但为了能够证明自己，从觉醒后一人进入秘境后，疯狂刷怪练级。在看到陈贤的等级后，他有点惊喜，终于有一次超过了陈贤。他一直在秘境中练级，要不是班主任李晴柔通过职业者好友联系，他可能还在刷怪。殊不知，陈贤只是第一天进入秘境。那我要加倍努力，等一个月后的大考才能真正压陈贤一头。穆青雨紧握粉拳，一脸坚定地说道：“如果有人在这里。”一定会感到诧异。一向冰山美人著称的穆青雨，竟然会笑出声。穆青雨拿出手中的秘境通行证，传送到穆家专属秘境之内，继续刷怪升级。陈贤一路打着喷嚏，谁在背后说我？陈贤有点郁闷，一路打了好几个喷嚏。他在获得黄山秘境的通行证后，便进入到秘境内。一片金黄色的景象扑面而来，地面铺满了厚厚的黄叶，仿佛是秋季的林海。微风吹过时，叶片轻舞，宛如金色的潮汐。在这片秘境中。高大的黄花树怪分散在各个地方，它们树干粗壮，树皮光滑，上面点缀着金黄色的小花，微微散发着淡淡的清香。树怪们的树冠如一片金色的海洋，密集的叶片随风摇曳，形成了一片金色的天幕，将阳光过滤成柔和的金色光辉。看似美好和谐的场景，实则在它们树根下都有血迹和骸骨。在进入秘境的时候，陈贤还写下了责任书：秘境危险程度远超钢铁秘境。在进入秘境后，是一个广阔平原。在这里有三条分叉路口，按照探索程度，第一条探索程度达到百分之百，里面最高等级的黄花树妖为白瓷级巅峰；第二条路探索程度为百分之八十，里面最高等级为黑铁级 LV 十；第三条路探索程度只有百分之五十，目前里面遇到的秘境生物为黑铁级 LV 二十。随着深入，还有可能遇到更高等级秘境生物。大部分白瓷级职业者会选择第一条路，一些强大的职业者组队进入第二条路。而第三条路路口寥寥无几，很少能看到职业者的身影。陈贤犹豫片刻，便朝着第三条路所在的方向走去。就在这时，
一名染着红毛公鸡头的青年朝着陈贤走来：“兄弟，要不要一起组队？我是 B 级火模式，克制黄花树妖，到时候共享经验，包你升级。”陈贤看着眼前青年，对方开启权限，可以查看对方的职业信息。江岩，火模式，黑铁级 ，LV 十。陈贤看着眼前青年，摇摇头，并没有答应。里面的秘境生物最高等级达到黑铁级 ，LV 二十，可能还有更高。眼前的江岩再厉害。面对比自己高十级的生物，也需要花费很长时间。看着聚集在他周围的几名白瓷级职业者，他不可能这么好心，最多让这些白瓷级为自己探路，当挡箭牌使用，到时候被黄花树妖杀死，只能怨自己。江岩看到陈贤拒绝，上前拦住他，说道：“年轻人，你应该是今年刚觉醒的职业者吧？这里面还有很多未知强大的黄花树妖，可不能白白丢掉性命。”江岩散发强大威压，想要通过等级差距。强迫陈贤加入自己，在江岩眼里，这些刚觉醒的职业者获得黄山秘境通行证，足以见证他们身上油水非常多。不仅可以让这些人当肉盾，如果他们死了，还可以拿走他们身上的宝物，可以说是一本万利。只是看着眼前少年，没有丝毫畏惧神色，反而淡定自若地看着自己，让他有点不自在。哼，既然是这样，那就别让我在秘境深处遇见你。江岩看了看四周的职业者，在秘境外围的平原上有很多人。不方便他杀陈贤，等到秘境深处人烟稀少，那时才是他杀人夺宝的时刻。就在这时，人群中一名穿着蓝色夹克衫、神情阴郁的人走出人群，一脸嫌弃的说道：“哟，这不是隔壁班的学霸陈贤吗？”第零零九张天雷法师甘雷，来人正是觉醒稀有的 A 级职业天雷法师的甘雷。江岩是他表哥，两人一直拉拢江陵觉醒学院的觉醒者探路，他们两个坐收渔翁之利。升级速度跟坐顺风车一般，甘雷看着陈贤，眼中露出一丝仇恨。他喜欢穆青雨，可是穆青雨连看他都不看他一眼，所有的关注点都放在陈贤身上，想要跟他争一个高低。可是每次都是觉醒者学院理论成绩都是万年老三，为了能够让穆青雨多看一眼，他不得不做其他事情打压陈贤。只是无论是体育成绩还是格斗技巧上，都被陈贤碾压。本来以为这一辈子与穆青雨无缘的时候。他觉醒了 A 级自由职业天雷法师，配合着自己表哥的战士职业，一近战，一远攻，再加上一大堆新觉醒的职业者当探路工具，升级速度非常快。同时，他也从其他晚进入秘境的学生口中知道，陈贤觉醒了 C 级辅助职业，让他信心大增。今天碰见陈贤，可以说是冤家路窄。不过，陈贤看到来人后，并没有多大的情绪波动。辅助职业就敢一个人来秘境探险，哈哈。这不是我们江陵市学院的学霸吗？这么高傲，觉醒了辅助职业，也不与其他人组队。甘雷身旁的小弟们纷纷嘲讽道：“他们觉醒了垃圾的战斗职业，或者是辅助职业和生活职业，想要升级，只能抱紧甘雷的大腿。”一个比一个卖力的嘲讽着陈贤。只是陈赫看到这，脑门一阵黑线：“你妈，老子也没跟你们几个有仇吧？一个一个都跟吃了奥利给一样，嘴这么臭。”陈贤掏了掏耳朵。他早就看不惯甘雷这个人了，为了装逼，天天想要把陈贤当做垫脚石。虽然最后被陈贤无情打脸，但是小丑那里有，别烦自己就可以。但是，一招惹自己，输可忍，忍不可忍。这江岩让自己当炮灰，这甘雷无情嘲讽。陈贤可没打算就把这件事过去。吧嗒，陈贤打了一个响指，手心快速凝聚一团炙热的火球。与陈贤只有一步之遥的江岩，突然感受到危机，周身瞬间散发无穷火焰。小子，你干嘛、啊？江岩没有想到对方直接在这公众场合使用技能，同时内心惊疑不定。甘雷说：“陈贤觉醒的是 C 级的精灵治疗师，为什么对方使用的是火焰？”我操！这么大的火球，你跟我说是奶妈？陈贤刚开始手中召唤出火球，虽然有点惊讶，但是并没有过多在意。可是谁家的火球，足足有将近两米高的火球，炙热的火焰让江岩胆颤心惊。身后看到这一幕的甘雷，眼中有点惊骇。他本以为陈贤只是一个任人拿捏的奶妈，谁知道对方是一个火系法师，而且还是那种非常离谱的法师。他从来没有见过一个法师可以随手召唤出将近两米高的火球，心中恨死那个告诉他陈贤是奶妈的小弟。江岩咽了一口唾沫，没有轻视陈贤，瞬间从储物戒指中拿出铠甲，身披一身厚重的铠甲，甲胄上刻有复杂的火焰纹理。瞬间，陈贤手中炽热的火球从法杖顶端跃出，划破空气。带着惊人力量向江岩飞去，江岩虽然有点震惊，但是即使陈贤职业在变态，但是自己好歹是黑铁级。
大境界压制下，这白瓷级也只是一个挣扎的蚂蚱罢了。全身燃烧着火焰的江岩，拿出燃烧着火焰的战刀，朝着飞来的火球砍去。江岩眼中露出一丝杀机。在秘境中杀死觉醒学院的学生，虽然会很麻烦，但是陈贤没有背景，再加上自己是炎黄公会成员，觉醒者学院也不会因为一名普通学生得罪炎黄公会。砰！战刀与火球碰撞，发生剧烈的爆炸。甘雷看到火球被江岩战。破碎，嘴角露出一丝不屑的说道：“哼，陈贤，我劝你跟我严哥道个歉，打断你四肢，饶你一条狗命，要不然我严哥的地级魔岩刀可不眨眼。”此时江岩惊骇，没有旁观者甘雷那么轻松。魔岩刀震颤，双手麻痹。如果不是他黑铁级体质，很可能会被那火球震退。他眼中迸发杀机，这还是刚觉醒的职业者，自己可是已经觉醒一年了，竟然差点被对方压制。江岩可不能让这威胁继续成长。要不然，对方日后复仇，自己怎么死的都不知道。刚才火球爆炸，引来周围一些练级的职业者围观。那红毛火鸡头，好像是炎黄公会的江岩。哼，就是那臭名昭著、喜欢坑新人的江岩。对，仗着自己是炎黄公会成员，在这黄山秘境坑死了不少新觉醒的职业者。那对面的少年是谁？怎么跟江岩打起来了？咦，那不是我们学院的陈贤吗？有人认出来陈贤，主要是他那帅气的脸。在学院本来就是数一数二，再加上他的理论成绩永远是第一，不少人都认识陈贤。陈贤，你不是江岩的对手，赶紧传送离开秘境吧。”一名学生好心说道。“对啊，这江岩可是黑铁级 LV 十，在这黄山秘境的职业者中算是数一数二了，赶紧跑吧。”有人劝陈贤离开，也有人在旁边看戏，甚至有人拿出来手机，默默的拿出手机看好戏。杀！江岩在击破火球后，对陈贤产生杀机。自然不会给其逃跑的机会。身影虚幻，使用技能烈焰步，脚底生火，踩踏的地面被火焰烧焦。眨眼间来到陈贤面前，魔岩刀瞬间朝着陈贤的脑袋劈去。陈贤躲闪，魔岩刀落在他的胳膊上。32头顶上出现血量降低的提示。陈贤本来只是想用火球给对方一个教训，没有想到对方直接对自己产生杀机。幸好他躲避得快，要不然那战刀直接砍到自己脑袋上。吧嗒。陈贤召唤出精灵使者，一边为自己治疗，一边召唤出火球，朝着江岩砸了过去。砰，砰，砰！火球爆炸，地面不断的震动。第零幺零章黄花树妖，三枚火球快速朝着江岩飞射过去。轰！江岩看着火球，他没有想到陈贤施法速度竟然这么快。要是像其他法师，需要吟唱咒语，使用技能，施法中间一旦被战士接近。脆弱的法师会被瞬间斩杀，所以战斗的时候，法师会站在最后方。要是单挑的话，法师与法师战斗比较的是谁施法时间短和法师技能威力，而法师与战士战斗就需要利用走位躲避战士技能，同时防止战士靠近身前。江岩战斗经验丰富，一旦战斗，他瞬间使用烈焰步加快速度，尝试靠近陈贤。但是到陈贤这里，这些都不适用。他没有想到，陈贤施法时间非常短。短短时间就释放出火球，而且每一个火球威力非常的大，减缓它的速度。陈贤不要钱般的快速投掷着火球，砰，砰，砰！火球雨点般落下，发生惊天动地的爆炸。周围看戏的职业者纷纷后退。这些爆炸范围非常大，一不小心就有可能把他们给伤到。陈贤咋那么厉害？特别是那火球，不但施法时间短，而且攻击力也非常的强。谁说陈贤是奶妈的？这不是妥妥的活法师吗？不是，应该是火系战士啊！旁观者看到这一幕，纷纷惊呼道：“甘雷到战斗场景，他有点惊讶。此刻自己表哥已经处于下风，被陈贤追着打，咔嚓！就在这时，江岩的魔岩刀被火球轰击成粉碎。看到这一幕，甘雷吃惊，他悄悄地吟唱咒语，在秘境上空悄悄凝聚成一层雷云。此时，陈贤看着眼前狼狈的江岩，你不是想杀我吗？”咱看看谁杀谁！吧嗒一声，火球凝聚成功，朝着江岩发射过去。江岩没有想到，一个刚觉醒一天的职业者，竟然能把自己的武器魔岩刀给轰碎。同时，那恐怖的火球爆炸范围让他吃惊，身上已经受伤，而对方一点事都没有。轰！火球在江岩旁边爆炸，把他轰飞出去。哼，去死吧！陈贤没有丝毫表情。对方既然想杀自己，他也没必要留下对方。江岩眼中惊恐。此刻，陈贤打响指的声音跟催命咒一般。
，突如其来的火球轰在了江岩身旁，瞬间爆发出炽烈的火焰和强大的冲击力。江岩被火浪卷起，重重的摔在地上，痛苦的呻吟着。就在这时，天空中出现一道闪烁，一道雷电，朝着陈贤砸了过去。陈贤早有预感，手中的火球瞬间与天空中的雷电碰撞。在与江岩战斗的时候，他就察觉干雷施法，一部分精力观察干雷在搞什么动作。哼！陈贤冷哼一声，手中再次出现巨大的火球，化为一道流光，甘雷瞬间被火球击中。陈贤本以为火球可以把甘雷杀死，没有想到甘雷身上有一副铠甲抵挡伤害。哇！甘雷被火球命中铠甲，只感觉一股恐怖的力量将自己撞飞出去，空中口中喷出一大口鲜血，砰！重重的摔在地上。嗨嗨！甘雷剧烈咳嗽起来，感觉五脏六腑都移位了一般。看到这一幕，周围的人惊讶：“啊，陈贤这么猛的吗？肯定的呀，江岩可是黑铁级 LV 时都被陈贤打残了，那甘雷才白瓷级，解决他还是很简单的。”厉害！周围职业者惊呼。陈贤没有想到对方有防具，不过他没有手下留情，手中再次凝聚成火球。甘雷惊恐：“你不能杀我！我现在是炎黄工会成员，你要是杀了我，攻击肯定会找你复仇的。”陈贤没听对方废话。两发火球落在甘雷和江岩身上，不杀你们，炎黄工会就不来找我吗？咔嚓！啊！伴随两声惨叫，两具烧焦的尸体躺在地上。陈贤没有半分犹豫，拿走两人的储物戒指后，朝着秘境第三条路走去。在场的众人诡异的安静。过了一分钟，众人才回过神来，纷纷发出惊呼。一些有实力背景或者是认识陈贤德人，纷纷离开秘境，朝着自己的家族或者学校走去。陈贤进入到第三条路后，看到了一棵十米的黄花树腰，与钢铁森林的钢铁树木不一样，周身没有其他类似钢甲虫的寄生虫，整个身躯覆盖着金黄色的花朵，形成了一片如花海般的景象。树腰的树枝宛如手臂般粗壮，不断摇晃着，仿佛在吟唱着秘传的歌谣。陈赫专注地凝聚着能量，形成一颗明亮的火球，四星辰陨落。他瞄准黄花树腰，一挥手，火球呼啸而出，迅速穿越空间，猛地砸在了树腰身上。火焰爆发出炽热的光芒，将周围的一切映照的通红。黄花树妖被火球的力量震得树枝摇晃，但他并未倒下，反而以一股强大的生命力抵挡住了来自火球的猛烈冲击。黄花树妖在火焰中散发出奇异的芬芳，仿佛在回应着陈赫的挑战。黄花树妖在火焰的炙热中展现出了惊人的生命力，它的花朵散发着一种治愈的光芒，渐渐将火焰吞噬。陈赫见状，心中不禁一惊，不过再次射出一枚火球。陈赫急忙扭身，手中聚集火焰能量，一道炙热的火球呼啸而出，直奔黄花树妖而去。然而，黄花树妖伸展开他那树枝般的手臂，火球迎刃而解，化作一股热浪被吸收。陈赫目瞪口呆，没想到黄花树妖如此强大。突然间，黄花树妖高举双臂，一道长长的树枝瞬间伸出，如灵活的蛇一般袭向陈赫。陈赫不敢怠慢，身形一闪，巧妙地避开了树枝的攻击。他知道自己不能再在灼烧树干上浪费时间。他的目光锁定在黄花树妖头顶上的金黄色树叶，他迅速集中注意力，瞄准了那些看似脆弱的叶片。一道火球如飞剑划破空间，瞬间击中了黄花树妖的弱点。树妖发出一声震天的嚎叫，身躯摇晃不已。陈赫见机不可失，立即发动连续攻击，将火焰能量释放的淋漓尽致。最终，黄花树妖在炽烈的火海中崩溃，留下一片灰烬。你击杀一头黑铁级 LV 一黄花树妖，获得能量点加时。第零幺幺章。精灵王，黑铁级，陈贤有点惊讶，击杀一头黑铁级 LV 一的黄花树妖可以获得十点能量，经验值增加了一点。按照这速度，只要击杀十头黄花树妖就可以提升到黑铁级。可是事实证明这是不可能的，击杀第一头黄花树妖，再加上越级击杀，才获得了十点。第二次击杀黄花树妖，获得的能量点变成了五点，经验点变成了零点二点。不过好在接下来获得的经验点和能量点都在五点和零点二点左右。这些黄花树妖跟钢甲虫有很大的区别，这些黄花树妖的攻击范围有限，当距离它们不到20米的时候，它们就无法攻击，只能不甘地发出嘶哑的咆哮声。同时，陈贤没有想到击杀这些黄花树妖还掉落了好几件物品。物品信息：黄花树妖法杖，物品品级一级，物品功能增加 30% 的攻击力，同时减少 5% 的施法时间。陈贤看着黄花树妖法杖，法师的专属装备。对陈贤来说，这物品的减少施法时间对他来说已经没有了多大的用处。随着等级提升，
，他的技能冷却时间和施法时间都已经可以忽略不计。火球术 ，LV 2 5 LV 2 6攻击范围 2.6 平方米，冷却时间 2.6 秒，施法时间 2.6 秒。治疗术也是如此，眨眼的功夫就可以释放出一枚法球，同时每一个技能消耗的能量也有明显的降低。原本释放一枚法球需要消耗总能量的 1% 现在也有明显的降低。陈贤基本上可以一边吸收灵晶的能量进行恢复，一边可以使用技能。第三条路刚开始路口非常狭窄，只能容纳一头黄花树妖。随着进入到内部，整个视野变得开阔，里面出现的黄花树妖也愈发多了起来。不过这些黄花树妖的弱点是他们的头部，那些茂密的黄花树冠一旦被火球命中，很难被熄灭。击杀他们的速度比刚开始击杀钢铁虫的速度不遑多让。你击杀一头黑铁级 LV 一黄花树妖。获得能量点加五，你击杀一头黑铁级 LV 3获得能量点加六。随着越发深入，遇到的黄花树妖等级越来越高。看到这一幕，陈赫并没有过多停留，他基本上击杀五头黄花树妖就可以快速提升自己的等级。大概过去了半个小时，陈贤的两个技能提升到了三十级，出现了质的变化。火球术 LV 2 9 LV 3 0攻击范围方圆三米，没有冷却时间和施法时间。治疗术。LV 2 9 LV 3 0每秒恢复 30% 的血量，没有冷却时间、施法时间。两个技能没有了冷却时间和施法时间，只要心念一动，就可以快速使用技能。同时，陈贤发现消耗的能量也越发少了起来。就在这时，他的职业面板传来一道冰冷的机械声音：“你的职业品级提升，精灵治疗师 B 级、A 级，被动技能精灵使者、精灵王、精灵王、小精灵变成精灵王。”可以附身在你的身上，快速增加恢复效果的同时，增加你的各项基础属性 20% 陈贤没有先回到自己的职业，还可以继续提升。第一次从 C 级提升到 B 级的时候，是治疗师等级提升到10级的时候，现在提升到 A 级，技能是30级。他估计只要继续提升技能等级，还会增加。只是每一个职业的等级只有一个月的体验时间，提升幅度还是有限制的。陈贤看着身旁的小精灵，发生了非常大的变化。原本漂浮在身旁是只有巴掌大小，给人一种非常可爱的感觉。现在随着品级的提升，小精灵逐渐变成了一个穿着绿色透明的精灵女生。她的白皙长腿和诱人的眼眸散发出迷人的魅力。她的手中原本的法杖消失，取而代之的是一只绿色的手环。陈贤虽然不是老色皮，但是看着已经快变成可爱的女生模样的小精灵，还是不由得多看几眼。陈贤心念一动，精灵王与自身融合，身上散发出淡淡的绿色荧光。陈贤惊讶，随着融合，自己的各项基础属性都得到了非常大的提升。最直观的就是视力，他竟然可以清晰的看到黄花树妖树干的纹路。同时，他感觉自己的力量、精神、速度等基础属性也得到了明显的提升。这些基础属性的提升，对白瓷级的陈贤来说已经有非常大的提升。等达到黑铁级，这些基础属性会有一个明显的分化，可以通过职业面板看到自己具体职业基础属性数值。随着技能等级提升，陈贤发现了一个坏处，那就是每次使用治疗术的时候，他仿佛沉浸于温暖的温泉中，情不自禁地发出一声奇怪的低吟，让他有点社死。好在现在进入的是秘境深处，到现在陈贤都还没有看到一个人，他也就没压制自己那股奇怪的叫声。全身覆盖火焰，陈贤仿佛火神一般，双手出现两发火球，快速朝着黄花树妖砸去，紧接着手中再次出现火球。仿佛永动机一般，同时有了精灵王的附身，速度加快，基本上不到一分钟时间，就有四五头黄花树妖被火焰无情吞噬。大概过去了半个小时，陈贤脑海中传来一道冰冷的机械声音：“恭喜陈贤等级提升到黑铁级。”随着等级提升，声音消失，陈赫只感觉一股奇异的能量融入到自身。陈赫的等级从白瓷级提升到黑铁级，在这短暂的时刻。身体犹如白瓷，在阳光下的反射纯净而脆弱。紧接着，身体发生改变，犹如春蚕破茧出。陈赫经历了一场痛并快乐的蜕变，他的内在发生了变化，火球燃烧得更加旺盛，他的意识更加清晰，对周围世界的感知更加敏锐。白瓷级的修炼对职业者来说只是一个进入的门槛，黑铁级才是每一个觉醒者的开始。就在这时，他的皮肤发生改变。第012章，江陵市市长李奇山。原本白皙的肌肤，现在变得和黑铁一样坚硬，身高变得更加挺拔，竟然长高了两厘米。技能也发生了改变，火球术和治疗术竟然多出来了两个词条。火球术除了有爆炸伤害之外，
还增加了灼烧磁条，灼烧伤害。被火球术命中后，每秒减少爆炸伤害的 5% 持续时间3秒钟。本来陈贤的火球术只有靠爆炸和自身释放的热量击杀敌人，现在有了灼烧，算是持续性伤害。在火球爆炸后，火焰不会消失，而是如复古之躯，爆炸的火焰粘附在敌人身上，给敌人造成持续性的烧伤，每秒造成爆炸伤害的 5% 持续时间时间3秒钟。也就是说，可以造成爆炸伤害的 15% 比如，陈贤使用火球术给黄花树妖造成100点的伤害，爆炸的火焰会对黄花树妖持续性伤害，每秒造成5点的伤害，总共持续3秒钟。同时，这个词条也会随着技能等级提升，也会提升。陈贤看向自己的治疗术，此刻除了恢复血量之外，也增加了一个进化的效果，可以进化自身负面状态，比如减速、灼烧、冰冻、中毒等等状态。一次进化效果可以维持三秒钟，随着等级提升，持续时间会更长一些。陈贤看到这里，满意的点点头。此刻发生最大变化的还是自己的职业面板。每一个职业者的职业面板，在白瓷级的时候基本上都差不多，但是达到黑铁级，职业面板会发生相应的改变。比如召唤师会增加召唤物一栏，预售师会增加预售一栏。陈贤的职业面板与其他人也不一样。姓名：陈贤，觉醒职业。精灵王倒计时： 2 9天3小时21分钟。品级 A 级，等级黑铁级。基础属性120。被动增加 20% 特殊属性 0， 主动技能火球术 LV 3 3治疗术 LV 3 2被动技能无限升级，技能没有等级限制，随着不断提升，技能威力增加。精灵王小精灵变成精灵王，可以附身在你的身上，快速增加恢复效果的同时。增加你的各项基础属性 20% 已经体验职业火焰君王，看着自己的基础属性和特殊属性，基础属性包括很多，比如最简单的攻击爆发力、肉身承受程度以及速度等等综合属性叠加的体现。关于特殊属性，包括幸运加成等等，可以增加物品掉落率等。这种属性可遇而不可求。陈贤就在职业体验中就看到过一个幸运师的职业，可以增加自身气运，出门捡到钱，彩票中大奖。这都是气运的体现，可惜幸运师这个职业抽取的难度非常大，他一个月抽一次，想要抽中的概率跟大海捞针一般。不过随着等级提升，自身寿命也在增加。他不信自己把所有的职业都给抽一遍，不信抽不到这稀有职业。就在这时，外界引起了轩然大波。坐在学校办公室的众人看着眼前等级排行十倍的变化，陈贤的等级排行已经力压觉醒了 S 级职业的穆青雨，成功晋升到黑铁级。成为江陵市觉醒学院建校史来第一个快速觉醒到黑铁级的学生，校长王东阳此刻激动得不知所措，手中的茶杯竟然不由得晃动起来。周围的老师也非常激动地看着眼前的排行榜，没有想到陈贤提升速度这么快，竟然只用了一天时间。王东阳咽了一口唾沫，丝毫没有了京津级的威严。他知道陈贤今天没有进入秘境前，经验条只有百分五不到，还没有过去一天，竟然快速提升到了黑铁级。一些大家族子弟虽然在录入信息的第一天也可以达到黑铁级，可是这跟陈贤完全没有可比性，因为那些大家族子弟在未录入信息前就已经进入秘境刷怪提升等级了，而且还有家族的支持，基本上就是无脑放技能就可以了。而陈贤不一样，完全依靠自身实力。坐在角落的班主任李晴柔眼眸流动，不知道在想着什么。就在这时，外界一名专门关注排行榜前十消息的老师慌张的走进来：“校长。”不好了啦！炎黄工会的人来了。王东阳听到后，眼中充满了一丝气愤。原本今天陈贤击杀江炎后，一些学生就把视频发到了网上，引起轩然大波。校长等人本觉得可以息事宁人，毕竟不能因为一个学生与江陵市数一数二的炎黄工会开战。毕竟炎黄工会除了是江陵市的地头蛇之外，里面盘根错节，还有很多学生毕业后都加入到了工会里面。所以工会与学院打算息事宁人，花费一些物资。让炎黄工会在大考前不能找陈贤的麻烦，这也算是给陈贤找了一个生存机会。可是王东阳此刻脸色阴沉，周围老师古怪的看着眼前报信的老师，让他摸不着头脑。不是说好与炎黄工会的人交涉吗？现在这是什么情况？就在这时，王东阳阴沉的说道：“一个小小工会，竟然欺压到我们江陵市觉醒学院头上，不知道我们学院是朝廷的人吗？”王东阳脸色阴沉如水，他直接拿起电话拨打江陵市市长的电话。江陵市市长也正是李炮的父亲李奇山，此时正悠闲地喝着茶，看着自己儿子李炮的信息。不错，
，一天时间就让我儿的品级提升到了 C 级，经验进度达到了 70% 按照这个进度，明天就有希望进入黑铁级。我儿李胖有大地之姿。就在这时候，他的电话响起，有点不悦，正在夸他儿子呢，怎么有个不长眼的跟他打电话？有点气恼的接过电话，可是，在听到对方的话后，气息不稳，手中的电话差点拿不稳，摔在地上。什么？你说的是真的？李奇山不可置信的说道。第013章觉醒工会分会长刘一刀秘境军团。李奇山听着对面江陵市学院王东阳的话，有点错愕、惊讶以及震惊。陈贤他知道自己儿子李炮的朋友经常在一起玩，所以他更了解陈贤的家庭背景。陈贤父母死于秘境生物手中，一直在福利院长大。后来有人接他到家，等成年后就在外面住了，无依无靠，全靠自己。没有想到陈贤就这样。在短短一天时间内，从白瓷级提升到了黑铁级。再想想自己的儿子李炮，这足足一天时间花费了将近一百零金，等级也没有达到黑铁级。嗯，我儿子前期处于劣势，但是潜力非常大。只要等级上去了，日后提升速度会非常快。李奇山心想到。谁知道王东阳继续说道：“陈贤可能是双职业。”李奇山不淡定了：“尼玛，真的假的？”李奇山在自家汇报一些粗口，这还是第一次在外人报粗口。就在这时，王东阳发来陈贤与炎黄工会江岩的战斗视频。陈贤仿佛火神一般，不断释放着火球。身旁一名闪烁绿色荧光的小精灵在不断给陈贤加血。李奇山看到视频后，咽了一口唾沫。他身为朝廷的人，自然知道当今九五至尊就是一名双职业，而且这种双职业者非常神秘，没有人能够知道他们的秘密，自然会给所有人带来一种神秘莫测的感觉。陈贤不错，一定要好好保护起来。李奇山消化完这信息后，立即向王东阳下令道：“自己所辖的市区出现如此天赋的职业者，无论是自己的官图履历，还是身为自己儿子的朋友，李奇山都得帮助陈贤。毕竟陈贤现在无依无靠，要是自己出援助之手，日后陈贤成长起来，肯定会照顾一下他们李家。”王东阳听到李奇山的命令后，拖延一会儿。李奇山皱眉：“有话直说，别婆婆妈妈的。是这样的，你看到的视频里面……”与陈贤作战的是炎黄工会的人，他们现在正来学校，让我们教人。王东阳知道陈贤和李炮的关系，所以第一时间把陈贤的事情告诉李奇山。看这位江陵市的父母官的反应，李奇山知道炎黄工会每年都会给自己孝敬一大笔钱，可是，在自己儿子朋友和自己利益面前，李奇山选择了前者。毕竟陈贤前途无量，不看僧面看佛面，儿子多多少少可以得到照顾，而炎黄工会只是一个三流工会。只有会长是金晶级，这种势力在朝廷中心只能算是一个喽啰，跟韭菜一样，割了一茬又一茬，随便在江陵市扶持一个势力，到时候还会为自己所用。哼，一个小小的炎黄工会，还是一个黑铁级，竟然对学生动手，而且还是天骄。王东阳，三分钟后给你答复。李奇山挂断电话，开始摇人了。炎黄工会只有一名金晶级，虽然自己和王东阳也是金晶级，但是想要瞬间清扫炎黄工会。也需要一点时间，斩草要除根。既然想要清除炎黄工会，那就应该彻底把他们全部清除，不能留下祸根。江陵市觉醒者工会办公室内，里面正坐着一位大汉，在脸上有一狰狞的刀疤，人称刘一刀。看着手中的信息，无奈摇摇头。没有想到隔壁的东林市觉醒学院，竟然有一名 S 级稀有职业者。这年头 ，S 级职业这么不值钱了吗？往年一个 S 级都没有。今年大秦王朝东部十三个市竟然有三个 S 级职业，看来这一次五年市区考核还是拿不到第一名。刘一刀身为江陵市觉醒工会的分会长，与江陵市市长李奇山不同，他管理着所有江陵市的觉醒者。大秦王朝东部十三市区每五年一次考核，自除了学院可以获得资源，身为每个市区的分会也可以获得相应的资源。十三市区的第一名可以获得金晶级晋升铂金级的资源。刘一刀卡在金晶级已经快15年了。如果他这次再没有获得晋级的机会，可能随着年龄增长，一辈子都卡在金晶级巅峰了。所以这一次考核是他最后一次机会。可是刚得到消息，隔壁市东林市有一名稀有的 S 级职业者，而江陵市只有一个 S 级职业。相比较之下，隔壁市更占优势。就在他叹息要不要把隔壁那个 S 级稀有职业者给杀了的时候，电话铃声在此刻响起。在听到江陵市市长李奇山的电话后，眼中露出狂喜，不可置信地询问了三遍。刘一刀最后挂起了电话，他脑海中想起一个人。每一个市区分为市政府、觉醒者工会和秘境军团，三者互相管理
互相监督，可以说是整个市区的三个巨头。秘境军团主要管理着各个秘境，防止秘境生物进入到外面，同时还有探索秘境的任务。虽说风险很大，但是油水也非常足。不行，这一次也得拉秘境军团下水。刘一刀虽然有信心能够轻松击溃炎黄工会，但是这个月底的大考还要考陈贤。提升陈贤的方法很简单，那就还是飞速在秘境中升级。如果有了秘境军团的帮助，提升速度将会非常的快。此刻，刘一刀快速跟自己的好友兼江林市秘境军团的老伙计打电话过去。陈贤不知道外界的情况，在进入秘境后，清除周边的黄花树妖，开辟一处空地出来。他翻看江岩和甘雷的储物戒指，在江岩的储物戒指中，一共发现了80枚灵晶和一些恢复血量的药剂和蓝瓶。除此之外，就是食物和一些生活用品。陈贤不由得感叹起来：这江岩在短短一年时间。靠炎黄工会欺压了不少新人，手上的人命肯定双手都数不过来。只是陈贤翻看甘雷的储物戒指，身为 A 级辅助职业学院奖励的物品，比自己 C 级辅助职业的要多很多。现在储物戒指中有30枚灵晶，同时还有一件 D 级铠甲和一把 D 级雷元素法杖。除此之外，是一些生活物品。陈贤看着这些生活物品，不由得皱起眉心。第014章，黑铁十级。陈贤拿出女士的内裤。和一些胸罩，一发火球全部烧掉。没有想到甘雷竟然这么变态，怪不得学院会有女生的衣服被偷的事情发生。陈贤摇摇头，他手上有110枚灵晶，算是大丰收。至于甘雷手上的盔甲和法杖，陈贤都用不上，到时候直接买了就可以了。陈贤看着一望无际的黄山秘境平原，在秘境的尽头，隐约可以看到大山虚影，那正是陈贤在第三条路的终点。陈贤静静地站在黄花树腰的面前。施展火球术，化为一道道火焰，他们如同被赋予生命一般，在他体表跳跃、盘旋。陈贤瞬间化身为火神，他的身体仿佛被火焰包裹，熊熊烈火映照的周围一片明亮。黄花树妖使用树枝攻击陈贤，但陈贤的火焰外衣仿佛具有强大的粘性，将树妖的枝条紧紧抓住。那些接触到火焰的枝条在瞬间燃烧起来，剧烈的疼痛让树妖发出凄厉的尖叫。随着枝条的燃烧，黄花树妖的身形开始萎缩。最终化为灰烬，紧接着与精灵王融合，全身萦绕绿光，可以在短时间内恢复自身血量。嗯啊，陈贤在治疗的同时，身上有股热流涌入到他的身体，不由得发出一次呻吟。看到这一幕，陈贤无可奈何，这主要与他的体质有很大的区别。体质越强大，身体敏感度降低，可以克服这股冲动。不过陈贤并未在意，只要快速提升等级，他的基础属性才就会得到提升。这个副作用可以得到解决。陈贤全身化为火焰君王，手中不断扔火球，快速清除黄花树妖。他来这里除了练级之外，还有就是把没有探索的地方探索完。这里还有很多未开发的东西，如果对自己没用，还可以出售给其他人。砰，砰，砰！整个秘境轰鸣声不断，无数的黄花树妖被陈贤的火球燃烧殆尽。经历半个小时，陈贤身上一道金光闪过，等级。黑铁 L V 1 L V 2等级提升到黑铁二级，陈贤能够明显感受到自身属性得到一定的提升。同时，陈贤看着已经有将近500点的能量，一股脑的全部提升自己的两个技能：火球术 L V 3 5 L V 4 2治疗术 L V 3 5 L V 4 1两个技能快速提升到41级和42级，技能效果大幅度提升。陈贤看着攻击范围已经达到方圆4米的火球术，满意的点点头。刚开始一发火球术，只能击杀一头黄花树妖。随着攻击范围增大，有时候可以攻击到两头黄花树妖，大大节约了时间。如果按照现在的进度继续提升，火球术的攻击范围会越来越大，到时候随便一个火球就如核爆炸，甚至达到更高阶段，宇宙爆炸的效果都可以达到，而且没有冷却时间和施法时间。陈贤看着自己的实力，即使现在自己现在的等级，就可以与黑铁级二十级的生物战斗。在大考前，如果火球术等级提升到100级，爆炸范围可以达到方圆10米左右，可以与山同级的生物一较高下。唯一没有找到规律的是治疗术，治疗术在第十级的时候品级提升了一次， 3 0级的时候提升了一次。陈贤不知道治疗术提升到多少级可以继续提升品级，到时候治疗效果肯定会翻倍。陈贤因为既主动技能只有两个，攻击方式非常单一，利用火球术覆盖全身成为盔甲。然后无脑的扔火球，即使一些黄花树妖可以穿透自己的火焰盔甲，伤到自己。
，也可以利用治疗术快速恢复自身血量。进入秘境内部，才知道眼前的平原有多大，可以说无边无际。整个平原随处可见黄花树妖，没有其他生物。要是在外界，这样的生态系统肯定会崩溃。可是这是在秘境内，里面有它的自然规律，遵循着它独有的规则。陈贤看着这么多的黄花树妖，没有再朝着黄山跑去，而是在这里刷怪。黄花树妖的枝条飞舞。朝着陈贤杀来，陈贤身影躲闪的同时，快速朝着黄花树妖头顶的花丛投去火球，再加上黄花树妖的灼烧效果，粘附在他们身上。周围的黄花树妖即使没有被火球击中，但是有几率被火球爆炸释放出的火焰击中，最后受到一定的伤害。可惜这黄山秘境有他自己的规则，陈贤的火球术无法在这林海中掀起火灾，火焰不到一分钟就会自动熄灭。这还是在火球术等级提升到42级后的结果。你击杀黑铁级 LV 十黄花树妖，获得能量点加 6， 经验加 0.6。你击杀黑铁级 LV 十一黄花树妖，获得能量点加 5， 经验点加 0.8。一大串的刷屏信息出现，一天时间飞快流逝。陈贤看着眼前已经变得稀少的黄花树妖，人也终于来到了黄山附近。陈贤看着自己的信息面板，姓名陈贤，觉醒职业精灵王，倒计时29天3小时21分钟，品级 A 级。等级黑铁级 LV 十，基础属性220被动增加 20% 特殊属性零，主动技能火球术 LV 6 0治疗术 LV 6 0火球术攻击范围方圆6米，附着燃烧伤害，爆炸伤害的 60% 持续时间一分钟。治疗术使用一次恢复血量全满，净化一切负面影响，持续时间一分钟。被动技能无限升级，技能没有等级限制。随着不断提升，技能威力增加。精灵王，小精灵变成精灵王，可以附身在你的身上，快速增加恢复效果的同时，增加你的各项基础属性 20% 已经体验职业火焰君王，经历一天战斗，陈贤的等级提升到了黑铁十级，同时两个主动技能都提升到了60级，技能功能发生了改变。除了火球术爆炸范围增加的同时，灼烧伤害和持续时间也得到了明显加强，同时治疗术可以一次性回满血。进化词条时长增加到了一分钟，让他非常满意。第零幺五章黄花护身符，深渊空间。除此之外，陈贤还获得了一件宝物。物品信息：黄花护身符。物品品级 ：B 级。物品描述：这个护身符由黄花树妖的树皮和花朵制成，散发着淡淡的花香。佩戴后可以增强抵御木元素的 30% 的伤害。看着信息介绍，陈贤感觉击杀黄花树妖掉落的物品对自己用处不算大。便放入到自己的储物戒指中。就在这时，一道响亮的声音从身后的走来。没有想到，竟然在这里还能看到其他职业者。陈贤早就发觉身后来人，来人是三个人，两男一女。看着着装，是江陵市秘境军团的衣服，专门负责秘境开荒。看着他们手里的武器，一个战类的战斗职业，一手拿法杖的法师。除此之外，剩下唯一的女子是一名辅助职业奶妈。你是火系战斗类职业者吧？一路上。看到大量的黄花树妖被烧焦的尸体，看来是你清理掉的。为首的战士职业者大胡子朝着陈贤说道。陈贤点点头，并没有开口。此刻他拿出灵晶恢复自身能量，没有搭理三人。自己跟他们不熟悉，再加上根本没必要结交这三人，这里没有其他人。如果这三人杀人越货的话，自己死了也没有人知道。为首的大胡子看到陈贤点头，眼睛一亮：“小伙子。”要不要我们一起进入这黄山秘境内的深渊中？我们三个是江陵市秘境兵团的黑铁级108组成员，我们正好缺一个爆发伤害高的战斗职业。陈贤在听到深渊后，微微一愣，看向自己的前方，在那若隐若现的山脚下，正有一个闪烁着幽蓝色光芒的漩涡，应该就是这三人所说的深渊入口。深渊是一个特殊空间，里面有大量的怪物，他们仿佛电脑中的病毒一般，寄生在每一个秘境的阴影处。每一个秘境都会有深渊入口，进入其中后，清除里面的深渊怪物，可以获得大量奖励。同时，如果能够通关的话，还会获得通关奖励。而且，每一个秘境的深渊只能通关一次，一旦通关，深渊消失，整个秘境将会发生改变。陈贤这才回过神来，黄山秘境被定义为刚发现的白瓷级秘境。按说，这里面的秘境生物等级应该以白瓷级为主，可是没后想到的是。这里的黄花树妖等级普遍在黑铁级十级左右，这是因为深渊的影响，导致秘境生物的等级都有大幅度的提升。等攻破深渊后，这个秘境的黄花树妖不再受到深渊影响，等级会恢复到原来的样子。
到时候就是白瓷级的主场。陈贤有点惊喜，没有想到自己竟然遇到了这深渊。为首的王胡看陈贤正在思考，继续说道：“到时候我们通关，我们平分深渊中的奖励。”大哥，别找他了，我的爆发力不强，但是我的等级高呀，只要慢慢消耗里面的怪物，最后也能通关的。三人中的法师看着陈贤，有点不满，朝着战士王胡说道。二哥，这深渊的等级可以在 D 级，里面最高等级的怪物在黑铁级、LV 5 0级，甚至更高。而且深渊空间本来就很小，我们三个人肯定不能通关的，到时候说不清连命都没有了。唯一的奶妈朝着法师说道：“他们三个本来就是想要在周围黄山秘境的平原击杀黄花树妖来练级的，谁知道就看到满目狼藉的场面，基本上整个平原的黄花树妖都被人用火焰烧了。他们就在王胡的提议下，朝着秘境深处走去。”看有没有机会闯关深渊，获得里面强大的宝物。恰好碰到陈贤，王胡就想让他加入自己的小队。到时候获得宝物后，三人坑杀陈贤，可以说免费劳力。谁能不喜欢呢？虽然他们是朝廷的人，可是，在利益面前，人命又能算得什么？在这个世界，强者为尊，没有实力，只能被成为鱼肉，任人拿捏。可是陈贤看着三人，摇摇头，直接当场拒绝。没等三人反应过来，就朝着秘境深处的深渊跑去。你，王胡还没开口说话，就见陈贤已经进入到深渊中，请确认是否进入黄山秘境的深渊空间。注意，该深渊空间的怪物最高等级在黑铁级 LV 5 0最刺激的空间为 F 级，里面的怪物最高等级为白瓷级 ，E 级最高等级怪物在黑铁级初期左右。随着秘境品级提升，里面的怪物数量和等级都会增加。确认。陈贤毫不犹豫地选择进入，他竟然敢一个人进入地级的深渊，他是在找死吗？奶妈惊呼道：“白瓷级秘境只能允许黑铁级 LV 1 0级以下等级的职业者进入。”陈贤虽然没有透露出他的职业等级，但是最高也是在黑铁级 LV 1 0左右。面对比自己强好几倍的深渊怪物，竟然毫不犹豫地进去，哼，他就是在找死！法师双手环胸，一脸不屑地说道。战斗职业的王胡摇摇头。深渊入口一旦有职业者进入，将会自动封闭。只有职业者挑战失败出来，或者死亡，才能允许下一队职业者进入。既然陈贤已经进入，他们只能在外面等着。老二、老三，这小子不给咱们面子，要是死在秘境就算了，要是他真的出来了……王虎眼中闪烁一道冷光，两人心领神会，杀人越货的事情他们都干了不少了。这是秘境军团乃至整个秘境内的风气。弱者如果没有背景、没有实力，只能被人杀死。这也是为什么很多人不敢一人进入秘境的其中原因之一。副本外，三人坐在一起，坐等看好戏。这个黄山秘发现不久，江陵市秘境军团有好几个小组都进去刷过，可惜最后不是惨死，就是逃命出来。黄山秘境其实就是因为深渊空间内部有一座黄色大山得名。刚进去，一股血腥气息扑面而来，紧接着就是无穷无尽怪物的咆哮声。陈贤没有丝毫害怕，反而跃跃欲试，眼前视野逐渐清晰。一股荒凉气息扑面而来。第016章，石兽溪，岩石之心护腕。在黄山的峭壁上，一道低沉的隆隆声回荡着，紧接着，无数石兽溪如潮水般涌现而出。它们的身躯硬如岩石，皮肤上凹凸不平，沿着脊背生长着坚硬的鳞片，双眼狭长而炯炯有神，如两颗深邃的黑宝石，在阳光的映照下闪烁着微弱的光芒。每一只石兽溪都具有庞大的体型，它们四肢强健。利爪锋利如刃，它们的尾巴长而有力，可以灵活的用来攻击或者保持平衡。当它们移动时，坚实的岩石封闭在它们脚下，似乎也变得微不足道。这些石兽溪在黄山上形成了自己的领地，它们巧妙的利用峭壁和洞穴建造出坚固的巢穴。这些洞穴深邃而隐蔽，面对无数石兽溪的出现，整个山脉仿佛成了它们的领地。一股深沉的恐怖笼罩着深渊空间内，击杀眼前所有等我石兽溪，才可以进入下一关。或者离开深渊空间内，陈贤看向眼前的石兽溪，查看他们等级信息。怪物名称：石兽溪。怪物等级：黑铁 LV 1 5怪物技能：岩石冲击。描述：石兽溪用强健的前肢猛烈地向敌人挥击，释放出强大的冲击力。岩浪护盾。描述：石兽溪将周围的岩石能量聚集于身前，形成一道坚固的岩浪护盾，暂时提升自身的防御力。石之躯。描述。石兽溪通过与周围环境融合，将自己的身躯变得更坚硬，大幅度提升自身的防御力和生命抵抗。石兽溪的等级为黑铁 LV 1 5陈贤并没有一上来就与一大群石兽溪战斗
，他想要看看自己对战一头食兽蜥难度高不高。他在外围找到一头落单的食兽蜥，陈贤站在陡峭的山体上，火焰的力量在他周围聚集，形成一个燃烧的光环。突然间，随着陈贤靠近，食兽蜥发觉后快速移动，瞬间出现在他的眼前。陈贤释放治愈术，绿色的光芒环绕着他，将他笼罩在内。同时，他每秒召唤一枚火球，让他们环绕在身旁。准备随时发动攻击，石兽蜥咆哮一声，用岩石冲击朝陈贤扑来。陈贤灵活的闪避开来，然而岩石的力量撞击在陡峭的山壁上，引起一片碎裂和崩落。陈贤抓住时机，释放火球术，一颗火球燃烧着炽热的火焰，飞向石兽蜥。石兽蜥咆哮着，用岩浪护盾防御，岩浪护盾迅速凝聚，挡下了火球的攻击。石兽蜥发动石之躯，全身的鳞片瞬间变得坚硬如石，防御力得到了显著提升。陈贤察觉到形势的变化，继续召唤火球，准备发动攻击。陈贤见石兽蜥防御力大幅度提升，决定暂时保持距离，继续释放治愈术，保持自身状态的稳定。陈贤和石兽蜥在陡峭的山峰上展开了激烈的对决，火球与岩石的碰撞掀起一片火花四溅的景象。石兽蜥坚韧地扛住了火球的攻击，同时陈贤巧妙运用治愈术，保持了自己的战斗状态。随着战斗的持续，石兽蜥逐渐感受到了疲惫。而陈赫的治疗术有净化作用，消除疲惫负面效果。随着战斗的持续，陈贤逐渐摸透了石兽蜥的攻击模式，找到了突破口。他巧妙地躲避了岩石冲击，等待着石兽蜥进入攻击间隙。突然间，石兽蜥再度发动了岩浪护盾，准备挡住陈贤的火球攻击。然而，这正是陈贤所期待的时机。他巧妙地引导一颗火球，将其瞄准了岩浪护盾的薄弱点。火球击中了薄弱点，引发了一连串的爆炸。岩浪护盾崩溃成片片碎石，石兽蜥受到了重创。陈贤抓住机会，释放出最强的火球术，火焰在空中燃烧成一道炽热的光芒，直奔石兽蜥而去。石兽蜥试图发动石之躯来抵挡，然而已经来不及了。火球瞬间撞击在石兽蜥的身上，爆发出炽热的火焰，将它吞噬其中。石兽蜥发出震天的嘶吼，最终在火焰中化为灰烬。陈贤站在胜利的战场上，胸膛急促起伏，全身散发着胜利的喜悦。他成功的击杀了食兽蜥，你击杀黑铁级 LV 1 5食兽蜥，获得能量点加15经验加3。陈贤没有想到，黑铁15级的食兽蜥依靠自身防御，竟然可以给自己打得有来有回。要不是找到了他的薄弱点，陈贤怀疑与一头食兽蜥就要打上好几分钟。不过知道了食兽蜥的薄弱点，同时还掉落了一件物品。陈贤感叹自己运气真好，击杀第一头食兽蜥就爆了件物品。物品信息：岩石之心护腕。物品品级地级，物品描述：石兽蜥鳞片和岩石打造成的护腕，可以增加携带者防御力，可以抵挡一次攻击。陈贤拿着岩石之心护腕，这款岩石之心护腕以土黄色为主色调，呈现出古老厚重的气息，上面雕刻着石兽蜥的头像图案，充满了力量与威严。佩戴在手腕上，并没有多少不适。陈贤看中了护腕抵挡一次攻击的磁条，一旦携带者被攻击，护腕就会弹出一黄色保护罩，抵挡攻击。抵消伤害，可惜每一个携带者只能带一个。接下来战斗就轻松起来，整个战场上响起了此起彼伏的爆炸声和石兽蜥嘶吼声。可惜这些石兽蜥数量非常多，再加上防御力非常强，击杀一头花费的时间是击杀黄花树妖的数十倍。不过好在给的经验和能量点比较多。陈贤快速提升着技能等级，只是随着等级提升，所需要的能量点也越来越多，提升速度变缓了。你击杀黑铁级 LV 1 6食兽蜥，获得能量点加15经验加3。你击杀黑铁级 LV 1 5食兽蜥，获得能量点加15经验加3。时间飞快流逝，在陈贤闯关的时候，外界同时也掀起了一场大战。以江陵市王朝为代表的江陵市市长李岐山、觉醒学院校长王东阳、觉醒工会会长刘一刀、秘境军团团长等一众精英级，带领一大批白银级、山童级，包围住炎黄工会的驻扎地。第017章。巨石守护者，炎黄工会会长从来没有想到，自己工会是因为一名少年而覆灭的。炎黄工会金金级会长以及白银级山童级全部击杀，只有一些刚加入到炎黄工会没几天的白瓷级职业者存活。随着炎黄工会覆灭，里面大量的资产被江陵市四方瓜分，这就是大秦王朝的统治之下的作风。人不为己，天诛地灭。而正在秘境内的陈贤，并不知道外界因为自己的名字发生的事情。正在努力地击杀着眼前的石兽蜥，随着越发深入，石兽蜥的最高等级已经来到了黑铁二十级。不过陈贤的技能也在快速提升，陈贤还能招架住
。你击杀黑铁级 LV 1 5时受吸，获得能量点加15经验加3。你击杀黑铁级 LV 1 5时受吸，获得能量点加15经验加3。不断击杀时受吸，陈贤的两个主动技能已经快速提升到了70级，同时自身等级也提升到黑铁15级。看着漫山遍野的时受吸尸体，陈贤长舒一口气。这个深渊空间没有限制，只要不死并完成任务。就可以进入下一关，或者是出去。陈贤根本不需要找这些石兽蜥，只需要待在原地，等待着他们到来。如果人想要通过不断拉扯、单独击杀石兽蜥，是根本不可能的。石兽蜥是群体进攻，一旦一头石兽蜥发现，就会有源源不断的石兽蜥进攻，直到最后一头被击杀。恭喜你击杀所有的石兽蜥，是否进入下一关，或者是离开深渊空间？陈贤微微一愣，自己本以为击杀所有的石兽蜥后，至少会给一个奖励。谁知道一点奖励都不给，对一些弱者来说，可能离开此地就是最好的奖励。可是对陈贤来说，根本就是没有用的空头支票。继续闯关，陈贤没有犹豫，调整好状态之后，便进入到下一个副本内。请击杀巨石守护者，可以进入到下一关，或者是离开此地。陈贤没有犹豫，进入到下一关，便是黄山最高层。在踏入黄山山头瞬间，突然间，天空中传来隆隆的轰鸣声，仿佛大地在颤抖。山川间的岩石开始剧烈震动，碎裂的山头如末日般分崩离析，形成一个巨大的空隙。随后，从这片破碎的山头中，慢慢的升起一个巨大的身影，如同岩石铸就而成的守护者。他的身躯高大威猛，肌肉线条清晰可见，仿佛是大地之力的凝聚体。巨石守护者的肌肤裂隙间流淌着岩浆般的熔岩，散发着灼热的热气。他的手臂高举向天，仿佛宣示着他对这片土地的坚守和保护。周围的山川树木在他的巨大气场下显得渺小，仿佛在他面前，所有的自然力量都只是微不足道的存在。这一幕宛如世界末日的降临。当陈贤清醒过来，发现刚才看到的那末日场景，只是这深渊空间的一个模拟场景，类似看电影一般。吓了我一跳，我还以为真的要与那恐怖生物战斗呢。陈贤吐槽道。他看着眼前距离自己百米不到的巨石守护者，巨石守护者身躯高达六米。全身覆盖着厚实坚硬的岩石皮肤，仿佛是山峰本身的一部分。他的双眼深邃有神，嘴巴宽大，长有坚硬的牙齿，气息沉稳而有力，类似远古巨人一般。陈贤查看巨石守护者的信息，怪物名称：巨石守护者，怪物等级：黑铁级 ，LV 3 0怪物技能：岩石崩裂，巨石守护者挥动强健的前臂，击打在地面，引发剧烈震动，使得周围岩石崩裂，形成致命的冲击波，对敌人造成巨大伤害。地震之怒，巨石守护者蓄力片刻，然后猛地跃起，落地时引发强烈的地震，使得地面颤动。敌人在震动中难以保持平衡，造成范围性伤害。岩石之盾，巨石守护者将周围的岩石凝聚成坚固的岩石护盾，大幅度提升自身的防御能力，持续一段时间。竟然是黑铁三十级！陈贤看到巨石守护者等级后，有点惊讶。后来才想到，深渊空间可以组队进入，并不一定非要一个人进入。要是四五个黑铁十级的进入。配合的好的话，还是能够击杀巨石守护者。可是现在陈贤只有一个人，巨石守护者察觉陈贤后，快速朝着陈贤杀来。陈贤瞬间释放火球术，一颗炽热的火球飞向巨石守护者，火球撞击在岩石皮肤上，引起了一片火花四溅。巨石守护者怒吼一声，展开了地震之怒，强烈的震动在岩洞内回荡。陈贤稳住身形，巧妙的避开了地震的范围。陈贤抓住时机，再次释放火球术。一颗火球准确地击中了巨石守护者的腹部，岩石皮肤冒出阵阵烟雾。然而，他似乎并未受到明显伤害。巨石守护者怒吼着，猛地跃起，释放岩石崩裂，引起了强烈的冲击波。陈贤迅速反应，用法杖助力自己保持平衡，成功避开了这次致命的攻击。陈贤与其保持距离，运用治疗术稳定自身状态，同时继续释放火球术，保持对巨石守护者的压制。随着战斗的持续。巨石守护者展现出强大的耐久力和坚韧性。陈贤不断运用火球术进行远程攻击，同时随时准备释放治疗术来保持自己的战斗状态。巨石守护者的岩石皮肤开始裂开，暴露出一些脆弱的部位。然而，他依然顽强地抵抗着陈贤的攻击。终于，陈贤在持续的战斗中找到了巨石守护者的破绽。一颗火球精准地击中了其头部，岩石皮肤碎裂，露出了柔软的部分。陈贤立刻抓住机会，释放了最强的火球术。将其致命的击败，巨石守护者发出震天的嘶吼，最终在火焰中化为灰烬。你击杀黑铁级 LV 3 0巨石守护者，获得能量点加 3,000 经验加 1,000 随着击杀巨石守护者，一道金光从陈贤身上闪过。
，陈贤等级瞬间提升到黑体二十级。紧接着，一股能量传入到他的身体。第零幺八章，群体治疗，金羽凤凰，姓名陈贤，觉醒职业精灵王，倒计时二十九天三小时二十一分钟，品级 A 级，等级黑铁级 LV 二十，技术属性三百。被动增加 20% 特殊属性零，主动技能火球术 LV 7 0治疗术 LV 7 0群体治疗 LV 1群体治疗 LV 1同时释放技能可以增加多个目标血量，增加 5% 血量。被动技能无限升级，技能没有等级限制，随着不断提升，技能威力增加。精灵王小精灵变成精灵王，可以附身在你的身上，快速增加恢复效果的同时，增加你的各项基础属性 20%。已经体验职业火焰君王，陈贤等级提升到黑体二十级后，一股能量融入到他的身体，基础属性增加了八十点，从刚开始的二百二十点提升到三百点。其中令陈贤有点惊讶的是，他学得了一个技能——群体治疗，可以增加多个目标的血量。看到这里，陈贤摇摇头，他拥有治疗术，现在每分钟可以增加满血。而群体治疗虽然可以增加多个目标，但是现在治疗量非常少，再加上每一个职业。只能保留一个主动技能和一个被动技能，他不可能再多费几千点能量多提升群体治疗，再加上组队还需要与其他人平分经验，对现在陈贤来说没有多大的意义，便没有过多在意。陈贤看着自己获得的三千点能量点，眼神一亮，他没有想到击杀一头巨石守护者竟然给了他这么多的能量点和经验点。他沉思片刻，平分三千点能量点，再加上击杀石兽蜥获得能量点。让两个主动技能从70级提升到90级。火球术 LV 7 0 LV 9 0火球术攻击范围方圆9米，附着燃烧伤害，爆炸伤害的 90% 持续时间90秒。治疗术使用一次恢复血量全满，净化一切负面影响，持续时间90秒。两个技能都相应的得到了提升。陈贤看着巨石守护者死后掉落了一件物品，物品信息：岩之守护者护盾，物品品级 C 级。物品描述：由巨石守护者核心岩石碎片凝聚成的护盾，增加携带者 30% 的防御力。陈贤看着土黄色装备，可惜自己是一个法师，使用这盾牌反而会成为一个累赘。他摇了摇头，他本来有一件装备岩石之心护腕，在与岩石守护者战斗的时候损坏了，现在一个装备都没有，让他苦恼不已。就在此时，脑海中传来深渊空间的任务声音：“你已击杀巨石守护者，可以进入到下一关，或者是离开此地。”注意。这是最后一个关卡，如果没有准备好，切记不要盲目进入。至少先把最后一关的 BOSS 给说了呀，什么都不说，我该去还是不去啊？陈贤有点气恼。如果深渊空间是个人的话，他肯定让他尝尝火球的威力。不过，既然来到这最后一关了，陈贤怎能轻易离开？毫不犹豫的选择进入。随着进入，陈贤眼前再次出现了 BOSS 出场画面，在黄山的顶峰，阳光穿透云层，洒下金色的光芒。突然间，一道耀眼的火光从天际中划过，照亮了整片山脉。随着火光的逐渐接近，一只身披金羽的凤凰翱翔而下，它的翅膀散发着耀眼的火焰，如同一团燃烧的太阳。凤凰的羽毛呈现出深邃的金色，每一根都散发着神秘的光辉。它的眼睛明亮而炽热，如两颗宝石般熠熠生辉，透露出无穷的智慧和力量。当凤凰降落在山巅之上，它的翅膀燃烧的火焰渐渐熄灭。露出一只高大威武的金羽凤凰，它挺拔的身姿让人感受到一股庄严和威严，仿佛是这片山脉的主宰。陈贤看着眼前的深渊生物，不由得咽了口唾沫。眼前金羽凤凰身上燃烧着炙热火焰，让周身温度大幅度提升几十度。怪物名称：金羽凤凰，怪物等级：黑铁级 LV 5 0怪物技能：太阳之焰。描述：金羽凤凰聚集身上的火焰能量，释放出一道强力的火焰光束。瞬间击中敌人，造成极大的火焰伤害。炎翼风暴描述：金羽凤凰展开炽热的翅膀，释放出一阵火焰风暴，覆盖范围内的敌人将受到持续的火焰伤害。光明治愈描述：金羽凤凰以其神圣的力量为自己或队友进行治愈，恢复大量生命值。圣炎护盾描述：金羽凤凰将周围的火焰能量凝聚成一道坚固的护盾，暂时提升自身的防御力和火焰抵抗。神圣复苏描述。当金羽凤凰生命值降至危险程度时，它可以通过牺牲一部分自身的生命力来恢复生命值，并且在短时间内获得极高的治疗效果。陈贤看到金羽凤凰等级后，咽了一口唾沫。五十级，陈贤没有想到
，这最后的一个 BOSS 等级就有50级，而且自身主动技能有攻击技能、防御技能，还有治愈技能，可以说五边形战士，没有短板。在黄山的巅峰上，陈贤与金羽凤凰开始战斗在一起，金羽凤凰的金光熠熠，翅膀散发着炽热的火焰。陈贤释放火球术，一颗火球飞向金羽凤凰，金羽凤凰展开翅膀，释放太阳之焰，将火球化解为火焰的光芒。散去在空气中，同时展开炽热的翅膀，释放炎翼风暴。一阵火焰风暴向陈贤袭来，陈贤灵活的闪避，同时释放治疗术，恢复自己受到的轻微伤害。感受到金羽凤凰的强大力量，决定保持距离，继续释放火球术进行远程攻击。金羽凤凰则凝聚光明治愈，恢复自己的生命值。金羽凤凰突然展开翅膀，释放圣炎护盾，一道金色的护盾将其包裹，防御力得到了显著提升。陈贤意识到情况，变得棘手。决定采取更为谨慎的策略。陈贤持续释放火球术，将金羽凤凰压制在一定范围内，不给其太多喘息的机会。陈贤巧妙地运用火球术，不断对金羽凤凰进行压制，同时保持自己的状态。然而，金羽凤凰展现出了强大的生命力和治愈能力，不断用光明治愈来维持自身的战斗力。第零幺九章：炎翼长袍，暗黑精灵王。金羽凤凰仿佛有无穷的战力一般，不过在陈贤看来，击杀它只是时间问题。无穷无尽的火球，没有冷却时间和施法时间限制。即使金羽凤凰再厉害，也不可能抵挡住满天的火球攻击。每一个火球爆炸范围为方圆九米，爆炸范围全覆盖在金羽凤凰的身体上，再加上携带的灼烧效果，金羽凤凰无时无刻在流血。而金羽凤凰的攻击落在陈贤身上，治疗术瞬间满血，再加上陈贤从甘雷和江岩手中获得的大量灵晶，战斗的过程中吸收灵晶中的能量。只要不能瞬间杀死陈贤，陈贤就跟打不死的小强一样。过了将近两个个小时，金羽凤凰头顶上那一条长长的血条终于清空。看到这一幕，陈贤长舒一口气。这是他经历的最长的，也是最累的一次战斗。随着金羽凤凰发出一声嘶鸣，轰然倒下，整个身体化为一道流光，消失在原地。紧接着，一道提示声音从脑海中响起：“恭喜你击杀空间 BOSS。”黑铁级 LV 5 0金羽凤凰凤凰获得能量点加三千，经验点加三千。恭喜你获得装备炎翼长袍，带有残魂的残魂菜刀，灵晶加一百。随着声音结束，一道道金光不断从陈贤的头顶上飘过。这是因为短时间内获得大量经验，让他快速提升等级的提示。陈贤，黑铁级 LV 2 1 LV 2 5短时间内连跨五级，直接到达了二十五级。主要是他一人跨等级击杀，再加上不是组队。不用共享经验，全部给了陈贤，导致他的等级突飞猛进。同时，陈贤又获得了三千点能量点，毫不犹豫的把所有的能量点用在提升主动技能上面。火球术 LV 9 0 LV 1 0 1治疗术 LV 9 0 LV 1 0 0 100, 随着提升两个主动技能到达一百级，瞬间两个技能发生了天翻地覆的变化。火球术最大爆炸范围增加到了方圆十米，增加灼烧磁条之后。又增加了一个火焰控制的磁条，可以任意更换火焰形态以及火焰蕴含能量。刚开始陈贤释放火球，一击可以造成很大的伤害，但是自身消耗的能量也是非常多的。随着有了火焰控制磁条，可以根据自己的控制释放出不同形态的火球，比如击杀一头白磁级生物，它只需要释放出燃烧范围为方圆一米的火球就可以了，不再是杀鸡焉用牛刀，同时也节省了大量的能量。陈贤尝试控制火球。让其变换各种形状，火球术在他手中跟捏泥人一般，逐渐的形成与陈贤体态一样的火焰形态。不过维持这个形态需要消耗能量。陈贤打了一个响指，火焰自动消退。就在这时，陈贤脑海中传来一道冰冷的提示声：“你的治疗术等级提升到100级，职业等级发生改变。你的职业品级提升，精灵治疗师 A 级、S 级，请选择你接下来的提升方向。选择一，暗影精灵王。”在战斗中，暗影精灵王可以吸收敌人的生命能量，并将其转化为自己的力量，同时身影虚幻，敌人察觉的难度增加。选择二，治愈精灵王，全方位治疗队友和自己，治疗效果非常明显。选择三，元素精灵王，吸收各种元素，化作治愈之力。选择四，素神精灵王，拥有强大的精神力，可以控制任何物体。看着四个职业方向，陈贤有点懵逼。没有想到，当职业等级提升到 S 级后，可以自主选择职业方向，类似游戏中的转职。陈贤看着四个职业分析，最后选择了暗影精灵王。
，他现在拥有火球术攻击手段，其余的三个职业偏防御的比较多一些。而暗影精灵王可以一边战斗，一边吸收敌人生命能量，甚至还可以悄无声息的渗透到地底攻击敌人。可以说，对陈贤现在最适合的。随着选择，身旁的精灵王逐渐变成暗影精灵王，肌肤如雪，长发漆黑及腰，眼睛深邃，充满了诱惑，身着一袭流动的黑色长袍，布满星辰和月亮的符文。随着他的步伐轻盈飘动，在他的手指间盘绕着一股暗黑能量，身上气息散发着一股淡淡的幽暗氛围，仿佛是夜晚的气息浸透进他的存在。陈贤触摸暗黑精灵王，竟奇迹般的感受到了触碰物体的感觉。暗黑精灵王身躯处于半实质半虚幻的物体，比前几个形态更加真实。如果按照这个节奏，陈贤怀疑自己的这个职业技能被动技能逐渐成为一个生灵存在。陈贤与暗黑精灵王融合，皮肤逐渐暗淡下来。身影消失，彻底融入到阴影中。如果保持不动，完全感受不到这里有一个人。如果要动的话，原地就会出现残影，可以用于暗杀、躲藏使用。这个特性相当于被动技能多了一个词条。陈贤还算满意的。让他惊喜的是，击杀最终 BOSS 给了他两件物品。查看这两件物品信息：物品信息：演绎长袍；物品品级 C 级；物品描述：这件长袍由金与凤凰的火雨。和凤凰之翼编织而成，具有强大的火焰抗性。佩戴后可以提升对火焰元素的控制能力，增加身体基础属性 30%30% 的火焰抗性和每一秒恢复 1% 点血。特殊效果：燃烧伤害降低 50% 陈贤对这件物品的属性感到满意，尤其是炎翼长袍的火焰抗性和基础属性增加，对他未来的战斗将有很大帮助。基础属性包括体质、精神、防御、速度等等，同时增加 3%。难以想象可以提升到怎样的地步。他立刻将炎翼长袍穿上，感受到身上火焰的温暖，同时也感受到了防御力的提升，同时整个人焕发出一股强大的气场。长袍的火红色与他的目光相得益彰，仿佛融为一体。剪裁贴合他的身形，凸显出肌肉线条，展现出健硕体魄。炎翼长袍上细腻的火焰图案在光线下闪烁着微弱的火光，仿佛蕴含着熊熊燃烧的能量。长袍的领口和袖口点缀着金色的火雨装饰。与火红色形成鲜明的对比，使整体造型更显突出。陈贤非常满意，这个炎翼长袍完全是为他量身定做，突出一个帅。第零二零章：生锈的菜刀，金与凤凰残魂。他伸手一指，火焰顿时从他的手指中喷涌而出，覆盖了他的全身。此时的陈贤如同一名火焰君王，周身燃烧着炽热的火焰。炎翼长袍在火光中舞动，仿佛翅膀般展开。陈贤压下。要与秘境生物大战三百回合的冲动，看向最后一件物品。物品信息：残存灵魂的菜刀。物品品级：未知。物品描述：上古神魔大战，一名强大的仙神死后，灵魂被魔神击杀，最后仅剩的灵魂残片寄托在菜刀里面。你可以通过注入能量或者特殊手段唤醒沉睡的灵魂。上古神魔大战。陈贤看着寄托灵魂的菜刀，微微一愣。这个觉醒世界存在文化断层，觉醒之前的事情都没有记载。只能通过特殊秘境或者是地面一些文物了解觉醒世界之前的只言片语。八二，陈贤弹了一下菜刀，发出清脆的声音。就在这时，脑海中传来关于残魂的信息：怪物名称：金与凤凰残魂。怪物等级：未知。怪物技能：未知。可修复残魂方法一：消耗自身等级和能量滋补，可以修复残魂，让其恢复意识。方法二：使用技能治疗术，缓慢恢复残魂的实力，但是意识无法恢复。陈贤没有想到会给出两种方式，这宝物不对，应该是菜刀里面的灵魂来自上古神魔时代，历史应该很悠久了。陈贤回想起自己与金与凤凰战斗的画面，凤凰在秘境中很少见，与陈贤战斗的金与凤凰只是一个投影罢了，要不然金与凤凰死后肯定会有尸体存在，也不会化为化为流光消失。显然投影是那菜刀残魂所化。有很多觉醒网文作者的职业者们，在网上经常靠写小说提升职业者升级，其中就有一个觉醒网文的职业者，写过一本名为《斗破天穹》的小说，里面主角就是靠戒指中的老爷爷一路开挂起飞。只是《斗破天穹》小说中的主角被老爷爷吸收了三年能量，导致主角修为一落千丈，自己可以不会为了金与凤凰残魂耽误三年，而且这菜刀中的灵魂是好是坏也说不清，可不能消耗自身等级和能量修复这灵魂。不如使用治疗术缓慢修复，让其意识消失，到时候修复残魂，成为自己一大助力。陈贤使用治疗术朝着生锈等我菜刀发射过去。
，一颗带着暗黑色光芒的治疗球直奔生锈的菜刀飞去，治疗球融入菜刀之中，瞬间，菜刀发出了一阵嗡鸣声，宛若孩童吸吮奶水般的声音。在这一秒钟内，生锈的菜刀竟然安静了下来，生锈的迹象逐渐消散，被治疗能量所消灭。陈贤没有停歇，他继续使用治疗术。随着治疗术的投放，菜刀的表面逐渐闪现出锃亮的光泽，菜刀在治疗术的力量下渐渐变得锃亮，光芒四溢。突然间。刀身上出现了一个小小的金羽凤凰虚影，炙热的火焰环绕着它，散发出灼人的光芒。他感受到了金羽凤凰的存在，似乎刀身之中蕴含着一股神秘的力量。他轻轻握住这把刀，感受着其中蕴含的火热，仿佛能听到金羽凤凰翅膀震动的声音。虽然只是微弱的波动，但是陈贤还是比较满意的。如果是其他人，需要施展一天的治疗术，而他只用了一个小时，把所有的能量都耗尽后，陈贤消耗身上的灵晶恢复。可惜吸收速度与消耗速度相比慢了很低多。陈贤感受着这把菜刀，他惊喜的发现，随着残魂吸收大量能量后，残魂可以主动吸收外界的能量。虽然很细微，但是凭借着黑铁二十五级和炎翼长袍基础属性加持，敏锐感知到菜刀周围淡淡的波动。金羽凤凰可以自主呼吸后，陈贤便把菜刀放到自己腰间，让他接触外界吸收能量。储物空间内与外界隔绝，没有能量。陈贤伸了一个懒腰，自己在深渊空间待了这么长时间，黄山秘境外秘境生物应该刷新了。他在离开前打算再刷一遍黄山秘境副本，等他从秘境出去，因为等级限制就无法继续进入到白瓷级秘境副本内。他可不能浪费这一次机会。看着眼前出现的黑暗通道区，是深渊空间与外界的连接处。陈贤成功的走出副本的黑暗通道后，只听到身后一阵爆炸声，回头望去，黄山巅峰上传来一声巨响。随即，整个山体开始剧烈震动，黄山的山体裂开，巨大的裂缝吞噬着一切，将整个山峰吞没。空间崩塌的力量在一瞬间扩散开来，将所有存在的一切都彻底吞没。深渊空间的景象在瞬间崩溃，化为一片废墟。这一切发生的如此迅速，庞佛眨眼间，这正是陈贤通关后深渊空间自动消失的画面。就在这时，听到自己身后有人朝着自己走来，陈贤回头看去。发现三名职业者正急匆匆地走向他，正是自己进入深渊空间前遇到的三人，分别是 B 级狂龙战士职业王狐、C 级鬼雷法师以及 D 级的雨林治疗师。他们的目光中透露出疑惑和惊讶。你通关了？王狐首先发现了他，眼中露出难以置信的表情。你怎么可能从深渊空间中出来？王狐三人惊讶。他们在这深渊待了将近两天，观察深渊空间的动静。他们早以为陈贤已经死在空间内了。保险起见，他们就开始刷周围的秘境生物，提升等级，打算三人等级达到黑铁十五级后再进入深渊空间。谁知刚才的巨响吸引了他们的注意。当他们赶到，刚好看见陈贤。面对这些围堵自己的职业者，陈贤保持着冷静。关你们什么事？鬼雷法师走了一步前，神色冷漠说道：“那就把你通关奖励留下来吧。”陈贤看着他们，眼中闪过一抹不屑。鬼雷法师看着陈贤。他的手指间闪烁着电弧，他没有多说什么。突然，一道电光飞射而出，朝着陈贤袭来。陈贤侧身躲避，使用火球术将一道火墙挡在身前。火焰与电弧交织，瞬间将周围的空间染上了赤红与蓝紫，整个场景犹如一幅炽热的画卷。陈贤穿戴着炎翼长袍，身上散发着一股燃烧的气息，他的目光锐利如刀。第零二幺章打破记录。陈贤被三人包围，三人中，王虎显得威猛有力。身躯魁梧，手持一把闪烁着寒光的巨剑。鬼雷法师随手挥动法杖，电弧在其周围舞动，展现出强大的雷电力量。而雨林治疗师身着淡蓝色袍子，手中持一丈水晶球，流转着治愈的光芒。然而，陈贤并不为所动，他缓缓抬起头，瞳孔中燃起一抹黑焰，全身火焰逐渐融合为暗黑色，与周围的黑影融为一体。在他的体内，暗影精灵王的力量与他交融，使他的力量大幅度提升。陈贤轻盈地迈出一步，一股烈焰从他脚下喷涌而出，瞬间覆盖了整个战场。他如炎龙般冲向三人，利刃闪烁，雷电四溅，治愈的光芒瞬间暗淡。在瞬息间，陈贤已经将三人围在火海之中。他的动作如电光石火，准确无误，每一击都充满了毁灭的力量。王狐、鬼雷法师和雨林治疗师根本无法抵挡他的攻势。B 级狂龙战士职业王狐、C 级鬼雷法师。以及地级的雨林治疗师，在陈贤的猛烈攻势下，感受到了死亡的临近。王狐的眼中闪过一丝惊恐，他在秘境厮杀无数。
，第一次感受到了无法抵挡的力量。他试图挥动巨剑抵挡，却感觉力量仿佛被吞噬，终究难以抵挡火焰的吞噬。他的心中充满了无法置信，这个他曾经认为如羔羊的陌生人，竟然如此轻易地击溃了他。鬼雷法师眼中的雷电不再炽热而狂暴，而是被沉闲的黑焰吞噬。他感受到了生命的消散，试图释放更强大的雷电力量，却发现自己已经无法控制。他的心头充满了无尽的恐惧。他不敢相信自己竟然会在这样一个瞬间失去一切。雨林治疗师手中的水晶球逐渐失去了光彩，治愈的力量被黑暗吞噬。他感受到了死亡的气息逐渐逼近，三人的眼中充斥着绝望和无力。他们无法相信，三人竟然打不过陈贤。死亡的阴影已经笼罩在他们的身上，他们不得不接受这个残酷的事实。最终，陈贤毫不费力地击溃了三人。他与暗影精灵王融为一体的力量展露无遗。陈贤站在王湖三人的尸体前，一股黑色的能量开始凝聚在他们的上方，形成一个闪烁着神秘光芒的能量球。这个球开始吸取着尸体身上残留的能量，如同黑洞般吞噬着周围的氛围。随着能量球的运转，陈贤能感受到自身消耗的能量正在迅速的恢复，他的体力和精神状态在快速的回升，让他感到一股强大的力量涌上心头。同时，一小部分外泄的能量流向了他腰间的菜刀，这把菜刀似乎也产生了异动。金与凤凰的残魂在能量的吸引下开始活跃，渐渐融合其中。三具尸体已经彻底化成灰烬，他们的武器彻底被摧毁，只有储物戒指留了下来。看到他们的物品，陈贤有点惊讶，没有想到他们的灵晶数量已经上千，是江岩和甘雷身上灵晶数量的三倍，还有很多职业的物品道具，可见这三人抢了多少人的东西。翻找了很久，陈贤没有找到适合自己的。外界，江林市觉醒学院，办公室内。已经聚满了所有老师，身材肥胖、戴着眼镜的江林市李奇山和校长王东阳站在一起。王东阳看着其貌不扬的李奇山，没有一丝怠慢，反而给他倒了一杯茶。在与炎黄公会战斗的时候，回想起李奇山那强大的战斗场面，王东阳自愧不如，可以说是整个江林市最强的战力之一。李奇山笑了笑，道：“这一次，我们江林市觉醒学院在大秦东部十三市区中肯定能拿到第一了。”这次多亏李市长对我们江陵觉醒学院的支持，特别是李市长能够让李胖加入我们学院。王东山和身旁江陵觉醒工会会长刘一刀都赞同说道。李奇山推了推眼镜，看似古井无波，实则内心乐开了花。自己儿子等级飞快增长，是个人都可以看出来。李奇山对他儿子培养，如果有陈贤和校花木青玉这两个强大职业者之外，如果李胖能够快速起飞，到时候学校就有多出了一份业绩。校长，看看等级排行时吧。不知道这一次谁能是第一？李奇山满怀期待，想要看看自己儿子李炮达到了多少级。第一名陈贤，黑铁级 LV 2 6第二名穆青雨，黑铁级 LV 6第三名李炮，黑铁级 LV 6随着校长王东阳拿出等级排行时，上面的信息一览无余。看到这信息，所有人都惊讶，没有人在说话。陈贤第一名，第二名穆青雨和李炮是一个等级。最后看同一等级下。两人距离下一等级经验差距进行的排名，在座的各位都被陈贤给惊到了。职业者等级越到后面，升级速度越慢。没有想到陈贤在这短短几天内，等级就到达了黑铁级25级。王东阳人妈了，不可置信，怀疑排行时坏了，震惊占据了整个大脑，一时之间没有反应过来。在场的老师，只有班主任李清柔眼眸流转，嘴角露出一丝笑意。双职业这么强的吗？李奇山第一个出生，不禁感慨道。他刚开始还有点怀疑陈贤的是否是双职业，可是，在看到他飞快的提升速度后，终于相信陈贤是双职业。即使不是双职业，也肯定比 S 级职业强。穆青雨是 S 级，而陈贤的第二个职业肯定比 S 级强。好奇陈贤觉醒的是什么火系职业，也说不清。陈贤可能只是前期强，到后期就乏力了。不管怎样，大考最高等级的职业者等级是黑铁级16级，现在距离大考还有半个月。陈贤已经打破了记录，几位老师窃窃私语，十分好奇陈贤的第二个职业，同时也为陈贤打破记录而十分开心。同时，几名女老师纷纷与陈贤的班主任李清柔攀谈起来。第022章，宠兽菜刀，宇宙大帝。时间飞快过去，距离大考还有半个月，今天算是开最后一次全体学生会议，会根据排名给学生们奖励资源。同时，学校老师筛选一些班级优秀学生，然后进行单独培养，争取给学校拿一个好名次。基本上，大部分学生都是刚从秘境中出来。
淡淡的血腥味萦绕在广场上空。一位风系的老师轻轻挥手，微风吹走上空的空气，然后辅助职业的女老师发出淡淡桂花香，让整个广场空气改善不少。周围战斗系学生有的脸上带伤，有的衣服破烂，反而生活系学生过得比较滋润。他们大部分没有进入秘境，而是根据自己的职业在家或者是工厂实习。通过增加熟练度来提升等级，自然身上的衣服比战斗职业和辅助职业好一些。身材肥胖、染着黄毛的李炮四处张望，寻找陈贤。听到一名学生惊呼，李炮循声望去，看到陈贤穿着严意长袍，全身冒着火光，周围一些等级弱的根本不敢靠近，纷纷远离。只是令人诧异的是，陈贤手中还牵着一条狗绳，只是绳子的另一端不是宠物狗，而是一把菜刀。菜刀顺着地面晃荡晃荡的响着，时不时会出现一些摩擦的火花。看到这一幕，众学生不解：“小贤子，你这是干啥？”虽然陈贤身上穿的装备花里胡哨，看着非常帅，但是陈贤的职业在哪里摆着？只是一个 C 级的奶妈。李炮还是有信心超过陈贤，自然而然，喊陈贤的称呼都发生了改变。你是不是被我超过？郁郁了。李炮不信陈贤会因为自己抑郁，开玩笑的说道。陈贤看到来人是李炮，脑门一阵黑线。三炮子，给，这是我的宠物，你给本少爷牵着，别把他弄没了。待会儿我还要登台领奖呢。陈贤把手中的狗链递给李炮，一脸轻松的说道。李炮距离不到一米，扑面而来的火焰吓了他一跳。如果不是身上有防具，再加上他的等级达到了黑铁级，才能顶住这温度。要是其他人，早就被这个温度炙烤烧伤了。这是你宠物？李炮咽了一口唾沫，后退一步，远离高温中心。一脸懵逼的说道：“他不知道陈贤在搞哪一出。”“对啊，这是我的宠兽，你叫他小坤子，或者叫菜刀就行了。”陈贤拉着菜刀，把狗链递给懵逼的李炮。李炮稀里糊涂的接过，可是他忘记了陈贤身上的高温，导致狗链温度也很高，直接给他烫了一个大疤。好在现在是职业者，身体素质很高，没多久就恢复差不多。这更让李炮有点惊讶。小贤哥，你现在多少级了？李炮帮陈贤牵着宠物小坤，陈贤询问陈贤，他收起刚才嚣张的态度，先搞清陈贤虚实再说。毕竟已经被陈贤打压了好几年了，也不在于这一时。陈贤不喜欢扮猪吃虎那一套，要不然也不会穿着严意长袍四处显摆了。陈贤可不会说，为了躲避炎黄工会，在黄山秘境躲了半个月，从其他人口中知道炎黄工会被铲除后，才偷偷摸摸的从秘境中出来。只不过听别人说。炎黄工会是因为斩杀了大秦王朝重要人物，被王朝下达了灭会令。至于具体情况，陈贤自然不会知道。李炮期待的看着陈贤， 2 6级，是26级还是白瓷级？ 26% 的经验进度。李炮有点吃惊，不敢相信。可是事实就是如此。李炮在得知陈贤等级达到黑铁26级后，实话在当地，从刚开始的小贤子又变成了贤哥。李炮，你怎么牵着一把菜刀？就在这时。悦耳的声音传来，李炮才反应过来，看着班主任李晴柔，嘴巴长了一下，才从震惊中回过神来。这是宠物，老师，你可以叫他小坤，也可以叫他菜刀。李晴柔，李晴柔不知道李炮在干什么，不过他是来找陈贤的。陈贤身上散发的温度，对白银级的李晴柔来说，并没有丝毫影响，只是看着未来宇宙大帝，年轻的时候有点中二罢了。陈贤，没有想到你的等级提升这么快。接下来半个月，我会带你去秘境升级。你先领取完物资后，就跟我来吧。本来每一个班主任是要带领班级前三等级高的学生去秘境刷怪，可是穆青雨和李炮都是有家族培养，自然看不起学校老师配置。陈贤点点头，白银级带自己刷级，那等级岂不是坐火箭一般？只是一旁的李炮良久才反应过来，老师可以带着我一起吗？李炮不知道一个奶妈在这么短时间内怎么升级的，竟然打破了记录。李晴柔微微一愣，没有想到李炮也会跟自己。再想到李炮可是未来的无敌大帝，便欣然点头答应。穆青雨呢？老师，他现在等级达到多少级了？既然比不过陈贤，李炮便想要在穆青雨身上找找存在感。可是现实又给了李炮一刀。万年老二的穆青雨还是老二，在短时间内已经达到黑铁十级，而自己在全学校已经达到了第三名。虽然进步很大，但是还被陈贤压着。随着学院公布整个江陵市觉醒学院的学生排名后，所有人的目光都聚集在了陈贤身上，完全忽略了身后给陈贤牵着菜刀的李炮。陈贤看着自己获得的奖励，有点激动。
。现在陈贤等级达到黑铁级二十六级，不能够再进入到白瓷级秘境，只能进入到黑铁级秘境。整个江陵市有四处公开的黑铁秘境，陈贤有着四张黑铁秘境无限制通行证，完全不限制次数，给陈贤节省了大量的物品。除此之外，学校还给了陈贤一千美灵金。并且许诺，等他在大考进入到全国前百，还会获得更多的奖励。这也算是在为陈贤画大饼。第023章，深度冥想术，深度静心。陈贤成为江陵市觉醒学院等级第一名的消息传遍整个江陵市，只要没进入秘境的人都知道陈贤。即使进入秘境的人，也可以从其他人口中知道陈贤等级提升到黑铁二十六级的消息。如果不是陈贤为了保险起见，在秘境中待了几天时间。黄山秘境生物等级随着深渊空间消失，变成了白瓷级。陈贤击杀他们，不但不会获得经验，物品掉落率更低。陈贤在离开前，把在秘境中获得的物品全部放到了交易区出售，获得了将近 2,000 美灵金。现在陈贤手上足足有 5,000 美灵金。陈贤顺便在交易区寻找相关的技能卷轴，打算购买一本技能卷轴。技能卷轴类似游戏中的技能书，只要是符合技能卷轴职业的职业者都可以使用。陈贤现在有两个技能。虽然战斗力很强，但是自身精神力也有待加强。战斗的时候，精神力越强大的职业者可以通过精神力调动自身肌肉、法术搭配、躲闪攻击等。精神力越高，调动的幅度就越大。除此之外，随着技能增多，同时可以使用的技能数量也会有所增加。陈贤现在虽然只有两个技能，但是现在明显已经感受到了压力。要是等技能增多的时候，精神压力会增加，到时候急需精神力。翻找很久。陈贤找到了两本提升精神力的技能卷轴，物品信息：深度冥想术，物品品级 F 级。物品描述：冥想术是一种通过深度冥想和集中精神来提升精神力的技能，消耗能量，不断缓慢提升自身精神力。物品信息：心灵觉醒。物品品级 B 级。物品描述：可以唤醒玩家的内在潜力，提高其精神力和智力。使用心灵觉醒，可以使玩家在战斗中更能够控制自己的情绪和思想。看着这两本的信息，深度冥想术类似打坐修炼，缓慢提升精神力；而心灵觉醒修炼类似心理暗示，不断激发内心深处的潜力。相比较，冥想术提升速度会快很多，但是价格是深度冥想术的五倍。深度冥想术只需要一千美灵金，心灵觉醒需要五千美灵金，两者之间的差距非常的大。陈贤最后思索片刻，选择了深度冥想术，它有无限提升的被动技能，只需要给技能加点升级。深度冥想术最后成就远超心灵觉醒，而且价格还便宜。陈贤花费一千美灵金购买后，直接通过职业面板技能卷轴自动传送到了陈贤手中，是最常见的牛皮纸模样，上面刻画着奇特的纹路和符文。陈贤没有犹豫，直接展开学习。随着使用，一道道奇特的文字化为流光，融入到他的脑海中。你学到新技能——深度冥想术。深度冥想术打坐一个小时，可以增加一点精神力。当达到等级上限后，无法继续提升。白瓷级精神力上限为0点，黑铁级精神力上限为100点。以此类推，等级越高，精神力上限越高。最高者可以凭借强大的精神力隔空取物，千里杀人于无形。陈贤现在是黑铁级，各项属性还没有细分，只有一个基础属性概括。等达到山童级后，各项属性会继续细分下去，到时候可以明确自身精神力、力量等各项属性的点数。陈贤看着自己剩余的能量点，毫不犹豫地进行升级。深度冥想术 LV 1 LV 2深度冥想术 LV 2 LV 3深度冥想术 LV 9 LV 1 0一连提升到十级。陈贤再次看向深度冥想术的技能信息：深度冥想术打坐一个小时可以增加十点精神力，当达到等级上限后无法继续提升。陈贤满意点点头，按照现在的提升速度，十个小时就可以让精神力提升到上限。你的技能深度冥想术等级提升到十级，品级发生变化。F 级一级，深度冥想术深度静心，深度静心，精神力最高可达到等级上限的 110% 每小时深度静心增加十点精神力。看到深度静心的信息，陈贤眼中露出一丝惊喜。没有想到深度冥想术等级提升到十级，品级改变的同时还可以增加精神力上限。原本黑铁级精神力上限为100点，现在变成了110点。对陈贤的帮助很大，距离组队进入黑铁级副本还有一天时间，正好趁着先提升精神力。陈贤决定使用他的技能深度静心。他找到一个安静的地方，深深的吸气，缓缓的呼气，逐渐进入了一种特殊的状态。
，感受到了自己的精神力的流动，就像一条条小溪汇成大河，源源不断的流淌。他从储物界拿出一百枚灵晶，这些灵晶像夜空中闪烁的星星，散发出淡淡的蓝光。他闭上眼睛，将灵晶一一贴在额头上，仿佛在吸收着这些宝石般的灵性力量。时间一分一秒的过去，陈贤仿佛沉浸在了一个美妙的梦境中。他感受到自己的精神力像被一股强大的力量牵引着，不断的翻涌增长。他仿佛看到了自己的精神力像一棵小树苗，迅速的生长壮大，最后变成了一棵参天大树。半天的时间过去了，陈贤缓缓的睁开眼睛，他感到自己的视力、感知力都有了显著的提升。他能看到远处的细节，能感知到周围微小的变化。他感到自己仿佛置身于一个全新的世界中，一切都变得那么清晰，那么生动。感知力提升的同时，他看向眼前桌子上的水杯，嗡嗡，水杯随着陈贤注目。不断颤动，可惜现在只是黑铁级，还无法隔空取物。咣当，哐当！就在这时，陈贤看到自己桌子上的菜刀在上面跳动。给，陈贤无奈拿出一枚灵晶，金与凤凰残魂被陈贤使用治疗术苏醒后，如同婴孩一样，一直向陈贤索要能量，同时还会让陈贤陪着玩耍，所以陈贤只能牵着狗绳带他出去，同时还跟小狗一样用食物投喂。陈贤轻轻将一枚闪烁着幽蓝光芒的灵晶放置在金羽凤凰残魂菜刀旁，灵晶在接触到菜刀的瞬间，化为一道流光，顺着菜刀的刃缘融入其中。第024章秘境任务：亡灵秘境。与此同时，金羽凤凰的残魂感受到了这股灵晶的能量。突然间，菜刀传来一阵微微的震动，光芒在刀身上波动。接着，金羽凤凰的残魂发出了一声不可思议的声响，宛如清脆的宝格声响起。仿佛在感受着这份灵晶的美味，陈贤静静地注视着这一幕。他能感受到菜刀中蕴含的力量正在不断的增强，金羽凤凰的残魂也似乎变得更为活跃。金羽凤凰残魂所需要的能量非常多，想要快速让其残魂修复是不可能的。所以，陈贤没打算天天花费大量时间和能量关注在金羽凤凰残魂身上。只有金羽凤凰残魂需要能量的时候，顺手给一枚灵晶，让其吊着。贤哥，来得挺早的呀。陈贤来到教室，李泡柔已经到场。贤哥，我现在品级达到 B 级，大考之前有希望达到 A 级。李泡炫耀道。前几天他一直询问陈贤是什么职业，最后陈贤烦不胜烦，就说了是火焰暴君兼精灵治疗师，双职业者，让李泡羡慕不已。可是李泡的被动技能是挨打就变强，只要被打就能够提升品级。陈贤只是前期发力，后期就会乏力，这又给了李泡自信。好在陈贤没对他说自己随技能提升，还可以无限升级，要不然也不会给陈贤炫耀自己职业等级，反而会自卑。过了半个小时，一股淡淡的幽香飘过来，萦绕在陈贤鼻尖。李清柔的身影出现在教室内。李清柔班主任此刻身着一袭洁白武道服，凸显出他玲珑有致的身姿。他背负着一把雪白长剑，剑身在阳光下微微泛着银光。这一次我们进入的是江陵市最大的黑铁秘境——亡灵世界。里面最高级为山童级，我进入后等级会被压制到黑铁 LV 1 0 0你们俩到时候跟在我身后。李晴柔朝着两人点点头，便开口说道：“这是你们第一次进入黑铁秘境，小心行事。黑铁级不同于白瓷级秘境，打打杀杀。在进入到秘境的时候，秘境会给你们发布一项任务，只有完成任务才能离开秘境。”陈贤和李炮认真听着李晴柔讲解：“每一个秘境都是一个小世界，文明越高，秘境品级越高。”凡是进入到高秘境中，都会得到一项任务，需要职业者们去完成。一旦完成任务，会得到秘境的奖励。好了，我已经向你们发起组队邀请，你们接受一下。李晴柔看向陈贤、李炮说道。陈贤看着自己职业面板，月华女战士向你发起组队邀请，是否同意？点击同意。李晴柔等三人拿出秘境通行证，传送到亡灵秘境。陈贤只感觉一股阴冷气息扑面而来。跟进入黄山秘境和钢铁森秘境完全天差地别。陈贤踏入亡灵秘境，顿时感受到一股刺骨的冷气，让他不禁打了个寒战。龙域的死亡气息弥漫在四周，仿佛掉进了一个冰冷无情的地狱。他此刻仿佛拥有了上帝的视角，俯瞰着这片荒芜的大地，无数的骸骨堆砌在一起，形成了一座座小山，宛如丧尸之墓。阴风呼啸而过，时不时传来一阵阵响声，使得这片亡灵世界更显诡异而令人不安。检测到职业者陈贤进入到亡灵秘境，检测到你的品级为 S 级暗影精灵王，发布 S 级职业任务。任务
治疗被深渊感染的秘境生物，治疗一千头被深渊气息感染的骷髅战士。陈贤微微一愣，没有想到自己的任务竟然是治疗秘境生物，而不是击杀生物。陈贤视角转换，从天而降，落在地上。陈贤看向四周，灰蒙蒙一片。李炮和李晴柔站在身旁，李晴柔看向两人说道：“秘境发布的任务是根据你们职业发布的，我是月华女战士，再加上自身等级达到白银级。”所以任务是击杀一万头被深渊气息感染的生物。陈贤点点头，把自己的任务告诉两人。李清柔点点头，嗯嗯，你的第一职业是辅助职业，治疗也算正常。按说 C 级应该治疗最多几百只就差不多了，没有想到你直接治疗一千头，这应该跟你第二职业有关。陈贤无奈，自己只是职业体验，可惜不知道谁的脑洞这么大，把自己当成第二职业，他也不能把自己情况说出来。只能默认自己是双职业身份。陈贤和李晴柔看向李炮，李炮犹豫地说道：“我的任务是站着不动，抵挡骷髅战士一万次攻击。”陈贤听到李炮的话，没有多吃惊，只是李晴柔有点懵逼：“你不是盾战士吗？怎么不是与骷髅战士作战，反而是站着不动抵挡攻击？”李炮讪讪一笑，右手挠头：“不好意思。”李晴柔没有追问，每一个人都有自己的机缘，更何况眼前这两人都是未来大地级人物。有自己的机缘很正常，我的任务很简单，就是单纯击杀。先帮你们完成任务吧。李清柔第一时间做出决策，他扫视四周，身处灰蒙蒙的亡灵世界，四周弥漫着浓密的迷雾，几乎将视野完全阻挡。突然间，一声凶猛的咆哮划破寂静，引起了注意。顺着声音望去，只见一个恐怖的景象：一个手持骨刀的骷髅战士显现出来，全身没有一丝血肉，只剩下洁白的骨头，在其头颅之中。一团蓝色的生命火焰燃烧不息，显得异常恐怖而神秘，毫不犹豫地朝着陈贤三人杀来，气势汹汹。李清柔面对气势汹汹扑来的骷髅战士，丝毫没有畏惧，他的身后的白色长剑似乎拥有自己的灵性，无风自动，剑气凌厉地击落了骷髅战士的骨刀和手臂，同时双腿瞬间被斩断。骷髅战士只能依靠自己的左手臂来行动，嘴巴因为没有声带，只能靠上下开合，凭借着生命火焰发出一声愤怒的咆哮。然而，李清柔并没有选择将他彻底击杀，而是留给了陈贤和李炮。李炮，这是黑铁级 LV 二世的最低级秘境生物骷髅战士，你做出防御姿态进行抵挡骷髅战士伤害。陈贤，你在身后使用技能治疗。李炮和陈贤点头。只见李炮使用防御技能给自己套了一个盾，想要先看看骷髅战士的伤害。第025章，躺飞精神术。李炮迅速施展出防御技能。一层神秘的护盾环绕在他的身前，可以大幅度削减敌人的攻击伤害。残缺的骷髅战士只剩下了左臂，但依然凶猛地朝着李炮杀来。锋利的骨趾穿透防御，划出一道狰狞的伤口在李炮的胸口。幸好有防御技能的护持，否则李炮受到的伤害将会成倍增加。陈贤使用技能召唤出暗影精灵王，让其使用治疗术在旁边治疗李炮。啊，嗯，李炮被猝不及防的治疗打了一个措手不及，发出呻吟。李炮身上的伤口瞬间恢复满血，李炮和李晴柔微微一愣，没有想到陈贤的治疗术竟是召唤一个精灵。李炮没有为刚才自己发出奇怪的声音感到羞耻，反而惊讶于暗黑精灵王的效果。贤哥，你这是治疗术吗？怎么跟别人的治疗术不一样？我聘请了几个奶妈，好几个人才能把我的血量回满，没有想到你的治疗术一秒钟就能回满。李炮惊讶地说道，眼神放光。那骷髅战士似乎被无视。而感受到愤怒，锋利的骨趾张开，朝着李炮继续抓去，打了李炮一个措不及防。好在一旁暗黑精灵王在一旁辅助治疗，在李炮被抓伤的瞬间，治疗术直接回满血量。看到这一幕，李清柔眼中露出一丝惊讶，一脸疑惑的看向陈贤：“你这是 C 级的精灵治疗师？”陈贤没有说话。随着升级带来的变化还会继续增加，只能让其他人脑补。好。愤怒的骷髅丧尸，锋利的骨趾不断的在李炮身上划出血痕，不到片刻功夫，李炮身上的血痕就被治疗术恢复。李炮发现被黑铁级骷髅战士攻击，再加上陈贤的治疗术，瞬间修复，提升效率是自己刚开始在白磁级秘境提升速度的百倍不止。哪些奶妈只能每秒恢复百分之几的血量，花费数十分钟才能恢复满血量，同时那些奶妈还需要使用灵晶恢复血量，前前后后花费大量的时间。而陈贤奇特的治疗术不但瞬间回满血量，同时这么长时间也没见陈贤能量耗尽。李炮痛并快乐着
，时不时发出一声娇嗔，虽然有点羞耻，但是李炮儿五大三粗，自动忽略了。随着不断被骷髅战士攻击，李炮儿身上的防御竟然奇迹般的提升，增加防御同时，李炮儿对骷髅战士的攻击产生了抵抗力。见此，李秦柔又从四周吸引来两头骷髅战士，让他们围在李炮儿旁边攻击他。李秦柔看着李炮儿身上干涸的血痕，秀眉不由得紧皱，他没有想到未来的无敌大帝。前气就这么生猛，啊！哼，嗯，李炮儿被骷髅战士攻击，发出惨叫，然后被治愈，再发出呻吟。如果有其他人在四周，肯定会被这里奇特的声音感到疑惑。陈贤，现在李炮儿在这里，先完成任务，我先去击杀骷髅战士，到时候共享经验给你们俩。李晴柔看着陈贤说道。陈贤微微一愣，自己现在好像是打酱油的。李晴柔虽然知道陈贤是双职业，但是在这亡灵世界，最低等级的是骷髅战士，等级达到黑铁二十级。陈贤单对单可以打过，但是骷髅战术是群居生物，如蟑螂一样，一旦发现一个，可能在迷雾中会有成千上百个躲藏在里面。陈贤刚打到黑铁级没多久，肯定招架不住。李炮的惨叫声吸引来周围骷髅战士聚集，无数的咆哮声越发清晰。一头头狰狞的骷髅战士朝着陈贤三人杀来，十头骷髅战士发出震耳欲聋的咆哮声，从黑暗中飞速出现，向着李晴柔扑来。李晴柔身着一袭洁白的武道服，手持一柄闪亮的白色长剑，他眼中古井无波，没有丝毫畏惧。随着石头骷髅战士扑至，李晴柔身形瞬间闪动，白色长剑舞动如风，化作一道白色的光华。他的动作如行云流水般流畅，剑势犹如疾风骤雨般凌厉。在瞬息间，他轻松地击败了石头骷髅战士，剑刃在黑暗中闪耀，残骸纷纷坠落。李晴柔稳稳立于战场之上，他的目光扫视四周。展现出了无与伦比的威严与力量，石头骷髅战士的威势在他面前犹如纸糊的一般，完全无法抵挡他的一剑之威。你的队友月华女战士击杀一头黑铁 LV 二十骷髅战士，共享经验和能量，你获得十点经验，五点能量点。你的队友月华女战士击杀一头黑铁 LV 二十骷髅战士，共享经验和能量，你获得十点经验，五点能量点。石头骷髅战士三人平分经验和能量，直接给陈贤一百点经验值。距离27级只差不到 30% 过去了半天时间，陈贤虽然有攻击职业，但是自己击杀骷髅战士的速度没有李晴柔快，索性就不打乱李晴柔的攻击节奏。三头残缺的骷髅战士疯狂击杀李炮，陈贤反而成了一个闲人，坐等打工人李晴柔给自己源源不断的经验和能量点。现在火球术和治疗术等级已经达到百级，深度静心只有十级左右，先把短板补齐吧。陈贤在四周寻找一处安全地方，清理周围的骷髅残骸。弄出一片空地，陈贤盘膝坐在地上，一边吸收灵晶，一边拿着给技能深度静心加点，提升等级。深度静心 L V 1 2 L V 1 3深度静心 L V 2 9 L V 3 0在深度静心等级提升到30级的时候，传来熟悉的技能提升品级声音。你的技能深度静心等级提升到30级，品级发生变化。一级、一 B 级，深度静心精神术，精神术。精神力最高可达到等级上限的 120% 每小时深度静心增加30点精神力。看着提升品级的技能名字，陈贤脑门一阵黑线。谁给这技能起的名字？感觉是个起名费，就没有霸气，或者是有内涵的名字。提升精神就叫精神术，治疗叫治疗术。第026章震惊的两人，修罗工会王狼。不过精神术的技能效果显著增加，每小时增加30点精神值。这是陈贤没有想到的增幅大幅度提升。一个普通职业者想要提升精神力，只能使用技能或者是天才地宝，好几个月甚至好几年才能到达精神力上限。而陈贤只需要三四个小时就可以达到，甚至精神力上限比一般人还要高上 30% 陈贤盘膝坐在地上，吸收灵晶中能量的同时，不断的使用技能精神术提升自己的精神力上限。虽然陈贤有一半的能量用来给李炮治疗，但治疗术达到百级后。消耗的能量点变得很少，现在可以说精神术消耗的能量比 S 级的治疗术要高上不少。天空乌云密布，宛若人间炼狱一般。李晴柔宛若月光，散发皎洁的白光，在黑暗世界，无数的骷髅战士中穿梭。现在李晴柔的等级被压制到黑铁级 LV 1 0 0面对黑铁 LV 2 0的骷髅战士，宛若砍瓜切菜一般，骷髅战士根本近不了身。而围在李炮旁边的三头骷髅战士，还在不断卖力地挥砍着他。因为长时间的挥砍，导致本来锋利的骨趾出现了裂缝，而李炮则跟没事人一样，坐在地上，一脸享受着暗黑精灵王治疗。陈贤看到这脑门一阵黑线，三炮子，你们
你还差多少次才能完成任务？”李炮回头看向陈贤，一脸满意的说道：“已经九千多次了，再来几百下就完成任务了。”李炮散发出一道金光，周围三头骷髅战士瞬间被金光笼罩，化为灰烬。贤哥，我的等级提升到了黑铁二十级，学会了一个金光罗汉的技能，防御力大增。同时，在不断捶打的过程中，品级提升到了 S 级。多谢贤哥的治疗术了，有没有兴趣成为我李炮专属奶妈？一个月不，一天给你三百枚灵晶。李炮找来三头完整无缺的骷髅战士攻击自己，骷髅战士根本破不了防，仿佛在给李炮挠痒痒。死胖子，赶紧完成任务，我还没完成呢。陈贤可不会给李炮当专属奶妈，堂堂一个要当老大的，怎么可能会给别人打辅助？陈贤看着李炮，轻松抵挡骷髅战士。直接从黑暗中抓来十头黑铁级 LV 3 0的骷髅战士，扔到李炮旁边，顿时又传来李炮痛苦的惨叫声。现在陈贤等级达到了黑铁级 LV 3 5面对比自己等级低的骷髅战士，跟捏鸡仔一般。他有自信，面对同等级的职业者，可以轻松秒杀。精神力已经达到了130点，已经达到了黑铁级巅峰。除非一些专门类似精神强化师等职业者，或者是拥有高品级的技能，可以超过陈贤。剩下的 90% 的黑铁级的职业者都没有陈贤的精神力高。好，好，好！一大堆骷髅战士疯狂地发出一阵阵嘶吼声。李清柔此刻还在不断击杀他们，只是随着时间推移，击杀速度便慢了很多。毕竟进入到黑铁级秘境，所有属性都得到压制，体力也是如此。老师，你清理左面，我清理右面的骷髅战士。”陈贤说道。李清柔不断击杀骷髅战士。他本身就是白银级，基本上只能获得一点强制经验，剩下的所有经验都给了李炮和陈贤，导致两人快速提升等级，让陈贤有实力抵挡庞大数量的骷髅战士。李清柔点点头，他正好看看陈贤的第二个职业是什么。一旁，陈贤看着从黑暗中走来大量骷髅战士，他没有犹豫，直接响指，心念一动，一个巨大的火球出现，瞬间落在骷髅战士群中，轰，火球爆炸。方圆十几米的骷髅战士瞬间被火球击中，秒杀。看到这一幕，一旁正在与骷髅战士战斗的李清柔眼中露出惊讶。他没有想到陈贤随手召唤的火球竟然如此厉害，完全没有冷却和施法时间，而且爆炸范围足足有方圆十米左右。这还是一个黑铁级的技能效果吗？完全颠覆了他的认知。正被骷髅战士攻击的李炮被这突如其来的爆炸声吓了我一跳。哦，撤！李炮没有想到陈贤的第二职业竟然如此厉害，可是令两人终身难忘的事情才刚刚发生。只见陈贤穿上炎翼长袍，全身笼罩火焰，无数的火球不要钱般朝着周围骷髅战士攻击，而且不单单是火球形状，根据骷髅战士群聚集的地方进行改变，整个战场被火焰笼罩，驱散了周围的黑暗。远处一队穿着黑衣人，此刻听到了火球爆炸的动静，齐齐抬眼望去。为首的黑衣人坐在一头全身由冰组成的狼性生物身上，他摘下面罩，眉心紧皱。如果陈贤在这里的话，肯定会发现为首的黑衣人与死去的王狐有点像。这人正是王狐的弟弟王狼，天赋比王狐强上不少，觉醒了御兽师职业。王狐死之前，通过宝物告诉王狼，陈贤杀了他。当时他正在白银级秘境，没有完成秘境任务，不能出去报仇。出来的时候，陈贤被江陵市觉醒工会。江陵市觉醒学院和秘境军团三方势力保护，想要杀掉他非常困难，只能在秘境杀死陈贤。本来是要找到门中人，可是那些牛鼻子老道看出王狼杀心，没有帮助他。他花了一大笔钱，在黑市找了一名佛门职业者，帮他算出陈贤进入了什么秘境。此刻看着那爆炸声，王狼不知道是不是陈贤，先去看看再说。哼，敢杀我那废物哥哥，陈贤我一定把你抓住，抽取你的魂魄。让阴阳师把你练成阴师，永世不得超生。这秘境最高级，也只不过是黑铁巅峰。我们修罗工会在这里是无敌的。走，听说李清柔那小妮子也来了，正好修罗大人还需要一个双修的。在送给修罗大人之前，兄弟们也可以先尝尝鲜。呲溜，听说李清柔家世显赫，还是一个美人胚子。结结结，嘿嘿，水润着呢。一群人发出怪笑。在王狼的命令下，黑衣人身影如鬼魅，快速逼近声音所在的方向。第零二七章，精神打击被包围，在亡灵秘境的幽暗角落，陈贤一行人突然感受到一股强烈的气息，不由得警觉的环顾四周。突然间，一阵冷风掠过，一群穿着黑衣的人影从暗影中显现出来。为首的男子面容阴沉，正是王狼。
。王狼在黑衣的遮掩下，他的目光犹如冰冷的寒冰，透露出无尽的残忍和冷漠。他骑着冰狼，那全身冰霜的毛皮仿佛凝结了死寒之气，使人感到一股透骨的寒意。冰狼的双眼中闪烁着狡黠的光芒，王狼身后的十名黑衣随从也散发出一股肃杀之气。陈贤三人微微一愣，不知道这群黑衣人是干什么的。一旁，李晴柔护在陈贤和李炮前面，秀眉紧蹙，眼神冷厉。修罗公会的人，李炮有点懵逼的说道：“修罗公会是什么鬼？”李晴柔眼神微眯，拿出自己的长剑，戒备的说道：“一群过街老鼠，他们都穿着黑衣遮面，不敢示人。在黑衣背后有一血色修罗图案，是他们公会的不标志。修罗公会专门干一些见不得人的勾当，为了达到目的不择手段。他们一般都是在大秦西部活动，没有想到东部也有他们的身影。”哈哈，这妞不错呀，不知道可以开几次火车。只是好像对我们修罗公会有什么偏见呀、啊？修罗公会身后十名黑衣人污言秽语，让人听到十分不适。陈贤眼神微寒，就要冲上前去好好教训这些人。李清柔伸手拦住，别冲动，这十人每人身上都散发着强大气场，最低也是山童级。那个骑在妖兽身上的黑衣人，至少跟我一样都是白银级，虽然被压制，但是战斗经验和技能还在吧？你不是对手，王狼摘下面具，从冰狼上跳下，阴冷的盯着陈贤，眼中闪烁着冷意。陈贤，你杀了我哥哥王胡，如今来到这亡灵秘境，我要让你生不如死。陈贤微微一愣，本来他不知道王胡是谁，可是，在看到王狼的长相，跟黄山秘境拦截自己三人中死去的战士有六分相似，他知道眼前人跟那战士有关系，那是他找死，干什么不好，非要干抢劫。王狼嗤笑一声：“抢劫！我那愚蠢的哥哥也就干这些偷鸡摸狗的事情。不过，我那愚蠢哥哥只能由我欺负。今日，你必须为他付出代价。”随着他的话音落下，王狼身后的手下纷纷包围了陈贤一行人，气氛变得极度紧张。一场生死搏斗即将展开。王狼冷酷的目光扫过陈贤一行人，毫不犹豫地指向了的冰狼：“冰狼，那个小妮子交给你了，要活的！”冰狼发出一声低吼。眼中闪烁着冰冷的光芒，随即向着李晴柔扑来。李晴柔面对这头庞大的冰狼，神色平静，手握白月剑气。冰狼速度极快，一旦袭至，攻势将会极为凶猛。李晴柔身形灵动，白月剑气舞动如虹，将剑术发挥到了极致，与冰狼展开战斗。双方的交锋，剑气与冰霜在空气中碰撞，发出刺耳的尖笑声。李晴柔的剑术娴熟无比，每一招每一式都准确无误地击中了冰狼的要害。然而，冰狼也展现出了惊人的耐力和力量，顽强的抵挡着，战斗如火如荼进行着，氛围紧张而激烈。李晴柔面对强大体魄的冰狼，展现出了真正的剑术高手风采，他的每一招都犹如精妙的艺术品，让人惊叹不已。陈贤站在一旁，他的目光紧紧锁定在三名觉醒了修罗战士职业的手下身上，他知道这人是找自己报仇的，可不能让李晴柔和李炮为自己受伤。三名修罗战士只能看到那冰冷戏谑的眼神。陈贤冷静地面对着对手，他迅速施展出火球术，火球在空中凭空产生，炽热的火焰在他手中翻腾，火球在空中飞舞，将空间照亮。陈贤当场使用精神打击。陈贤相对其他人，最大的优势不是体力、肉体抗击打能力，而是精神力。他在释放火球的瞬间，使用精神力，让三人行动略微停顿。陈贤连续使用火球，每一颗火球都命中了对手，发出巨大的爆炸声。这一次，他用的是全力。随着李清柔和他不断在秘境中击杀大量骷髅战士，获得大量的能量点，火球术等级已经提升到120级，爆炸范围增加到方圆12米，战场瞬息万变。三名黑衣人连续承受精神力打击和火球攻击，直接被活活炸死。王朗眼中闪过一丝惊讶，没有料到陈贤如此强大。三名黑衣人好歹是山童级，虽然被压制到黑铁级巅峰，但对方小子等级也是不过是黑铁级 LV 4 0左右。竟然瞬间击杀了比自己强大的敌人，他眼中闪过一丝杀意。此子不除，日后必有后患。他毫不犹豫地下令，剩下的手下们立刻团团将陈贤和李炮包围。李炮冷静地站在陈贤身旁：“贤哥，没有想到你这么厉害，不过我也不会比你差多少。”他使用技能“金刚罗汉”，全身放出金光，仿佛拥有坚不可摧的防御。随着王朗手下的冲击，瞬间形成了一道坚不可摧的防护屏障。他稳稳地挡住了两名手下的攻击。没有给他们丝毫机会。同时，陈贤的身影在敌人中穿梭，他与暗影精灵王融合，他在阴影中不断潜伏，使用火球术精准的击败了剩下的敌人。
，每一颗火球都命中目标，发出炸裂的声音。战斗进行的如火如荼，陈贤和李胖默契。王狼的手下们一个接一个的倒下，最终只剩下了他自己。王狼目睹着自己的手下被杀死，废物！王狼骂道。他挥手，周围空间波动，突然间，一道刺目的雷电从天而降，伴随着狂风呼啸。一只庞大的狼形幻影出现在众人面前，雷电风狼的全身散发着闪烁的电光，他的眼中闪耀着脚下的光芒，凶猛的气息让人不寒而栗，毛皮如电一般闪亮，肌肉奔张，展现出强大的力量。这正是王狼的第二只宠兽——雷电风狼。御兽师在白瓷即可以契约一头宠兽，黑铁即可以契约两头。还没等陈贤三人反应过来，雷电风狼突然展开瞬移的能力，以迅雷不及掩耳之势突袭李晴柔。李晴柔的直觉使他立即回转身体，但已经来不及了。雷电风狼的锋利爪子抓向他，瞬间撕破了他的白色武道服，露出了他白皙的后背。第零二八章，王狼族。陈贤净化负面效果，鲜血如喷泉般涌出，在白皙的皮肤上形成了一道惨痕。李晴柔咬紧牙关，强忍住疼痛，他振臂高举，白月剑气凌厉的斩向雷电风狼。陈贤与暗影精灵王融为一体，黑色火焰环绕全身。毫不犹豫地施展出治疗术，一股强大的治愈能量涌现而出。这股能量如黑色涌泉，瞬间，李清柔的伤口开始以肉眼可见的速度愈合，他的气息也迅速恢复。李清柔感受到体内的力量迅速回升，强忍住发出娇嗔声，心中掀起惊涛骇浪。没有想到陈贤的治疗效果竟然如此明显。看到李炮的治疗效果，虽然有点惊讶，但是没有自己亲身经历更加明显。王狼看到李清柔恢复如初。有点惊讶陈贤的治疗效果，同时心中也有点疑惑：陈贤不是火元素攻击吗？怎么还可以使用治疗术？他发出一声嘶吼，突然间，一道狂暴的风暴在他周围形成，狼吼声响彻云霄。随着风暴的凝聚，一只高大的钢狼凭空出现，全身覆盖着坚硬的铁甲，如雷霆万钧般向陈贤扑来。王狼等级被压制到黑铁级，只解锁了三个宠兽槽，每一个都是是自己精心培养的，强大的妖兽。比同等级的职业者本身就要强大，三头宠兽堪比三位强大的山童级初期职业者，这三头宠兽才是他的底牌。陈贤凝视着风暴钢狼，他能感受到眼前妖兽散发的强大气息，黑色火焰在他身上燃烧得更为旺盛，炽热的气息弥漫开来。陈贤毫不犹豫地迎上了风暴钢狼，火球术在他手中化为一道道炽热的光芒，与钢狼展开了激烈的交锋。风暴钢狼的铁甲硬度惊人，每一次的碰撞都掀起了狂暴的火花。陈贤全身散发着黑色火焰，在攻击的时候瞬间使用精神打击，这是陈贤自己独创的招式，可以让你自己精神力弱的敌人让对方短暂失神，然后趁着这个间隙攻击敌人。风暴钢狼自身防御和攻击非常强大，但是精神力就要弱上很多。陈贤飞快使用技能攻击对方，在他身上造成严重伤势。一旁指挥战斗的王狼感受到陈贤技能的古怪，眼中迸发一丝杀机。风暴钢狼。使用技能风暴眩晕，风暴钢狼的技能风暴眩晕可以让被击中的敌人短暂陷入眩晕状态，与催眠不同，而是让你陷入漩涡之中，不受控制，算是负面效果。王狼靠这个技能击杀了大量的职业者，哼，我要让阴阳师职业的职业者把你练成阴师。王狼看着自己宠兽风暴钢狼风暴眩晕，一道风暴快速移动，在击中陈贤后，预想的场景没有发生，漩涡从他的身体穿过，只是造成了轻微的伤害。预想的眩晕效果并没有发生，王狼不可能，风暴眩晕是必中技能，不可能出现这种情况的。王狼瞪大眼睛，不可置信地说道：“他从来没有遇到过这种情况。”陈贤朝着呆愣原地的王狼投掷火焰，擒贼先擒王。御兽师本身属性就比较弱，全靠宠兽发挥战力。可是没有想到的是，风暴钢狼移动速度非常快，硬生生地抵挡住火球攻击，炙热的火焰如复古之躯，不断灼烧着他的皮肤。受到火焰影响，移动速度变慢。陈贤抓住时机，再次两发火球落在风暴钢狼身上，持续的烧伤让他发出一声声哀嚎。经过一番激战，陈贤终于找到了风暴钢狼的破绽，一道火球朝着钢狼的关键部位击去，引发了一声巨响。风暴钢狼发出一声惨叫，最终被陈贤的火球击败。他的身体在爆炸中四分五裂，化为了无数碎片。战斗只在瞬息间，宠兽死亡。身为御兽师的王狼被反噬。嘴角流出鲜血，其余两头宠兽本来想要保护自己的主人，可是被李晴柔和李炮拦住。李炮不顾疼痛，抱住雷电风狼的大腿，无数雷电弥漫在他的身上。
，身上没有完整的皮肤，同时也拖住了他移动脚步。李晴柔拦住另一头宠兽，陈贤看着眼前的王狼，没有给他说废话的时间，省得让他嘴里喷粪。既然对方想杀自己，自己就没必要放过对方。哈、啊、哈，王狼被火球击中，发出痛苦的哀嚎，回想起当初自己一路走来，杀了无数人类，想到他们绝望的脸。此刻自己应该跟他们差不多吧，身体瞬间燃烧。剩余两头宠兽因为与王狼签订契约，随着主人死亡，他们也跟着死亡。整个过程也只是在几分钟发生。李胖血肉模糊，李晴柔身上也出现了大量的伤口。看到这里，陈贤连忙给两人治疗。这该死的修罗工会砸碎，真的下死手。要不是有贤哥的治疗术，说不清我们都得被他们杀死。李胖看着自己血肉模糊的尸体，不由得痛骂道。李晴柔眼神微眯，此刻她脸色苍白，她看向陈贤，眼中露出莫名的想法。陈贤现在还没达到五十级，就可以斩杀十名黑铁级满级的敌人。如果等他成长起来，应该可以解决那个 BOSS。李晴柔一想到那恐怖的存在，即使他恢复到白银级，也无法击杀。那 BOSS 有一个必中技能，基本上被那个 BOSS 技能击中，百分百死亡。而陈贤刚才与风暴刚狼战斗的时候，对方使用了必中技能风暴眩晕。陈贤并不是躲闪过，而是可以净化自身负面眩晕效果，因为他清晰的看到技能打在陈贤身上，让其掉血，但是技能的负面效果并没有生效，到时候说不清，还得靠陈贤。李胖你已经完成任务了吧？这里太危险了，要不先离开秘境？李晴柔看向李胖，虽然已经被陈贤治疗，但是身上凝固的血液看着还是很渗人。不用，我现在很好，还是帮助贤哥完成任务吧。李胖可不会离开。他还想靠陈贤和李晴柔这两个大腿快速升级呢。白银级在江陵市也是屈指可数的存在，再加上陈贤拥有治疗技能快速回血，他有希望在一年内让自己的职业提升到 S S 级。第029章，特殊类技能亡灵召唤术。同时，李炮在完成秘境任务的时候，获得了一个技能卷轴亡灵之躯，可以拥有骷髅战士钢铁一样的外表，抵消同等级敌人 50% 的伤害。对李炮来说。日后在挨打就变强的路上，可以一路走到黑。陈贤听到李炮的秘境奖励，略微有点心动，不知道自己能获得什么样的奖励。随着王狼等人的生命消逝，一股强大的黑色能量开始凝聚成一颗明亮的球状物，悬浮在空中。陈贤目不转睛地注视着这颗能量，这是暗影精灵王的击杀敌人后可以吸取敌人的血肉能量，返还自身。他伸出手掌，一股吸力自他手指间释放而出，黑色能量球立刻缓缓漂浮到他手心中。在那一瞬间，黑色能量开始迅速融入陈贤的体内，如同一股澎湃的洪流涌入他的血肉。自身因为使用技能消耗的能量快速得到恢复，节约了灵晶使用，同时身上多余的能量被腰间的金玉凤凰残魂吸收。要是职业体验，要是自己可以掌控就好了。下个月弄一个御兽师职业，到时候与金玉凤凰签订契约，替自己作战，到时候就不需要自己出手了。宠兽击杀秘境生物，自己也可以获得大量经验。陈贤摇摇头，打消不切实际的想法。这职业体验是不固定的，只能随机，需要自己发掘每一个职业技能如何搭配。陈贤给骷髅战士贤使用治疗术，李晴柔抓来几头骷髅战士投放在陈贤旁边。陈贤毫不犹豫地使用治疗术，陈贤的手掌释放出温暖的治疗光芒，将蓝色生命火焰投射到了骷髅战士的身上。原本燃烧的蓝色火焰在治疗术的作用下逐渐暗淡，取而代之的是一种神秘的黑暗气息。随着治疗术的进行，骷髅战士的身体开始发生变化，原本枯燥的骷髅外壳逐渐褪去，取而代之的是一层血肉之躯，仿佛一个被时间遗忘的人类。他的骨骼渐渐变得有形，肌肉逐渐生长，眼眸中闪烁着失落而又渴望的目光。这是一个曾经的人类，受到深渊的影响，化为了骷髅战士。然而，时间的流逝让他已经远离了生者的行列，即使将深渊气息驱散，他也早已陷入了永眠。随着骷髅战士化为人形死亡。一股淡淡的奇特光点落在了陈贤脑海中，算是一点积分。陈贤默默地凝视着这个变化中的骷髅战士，并没有说什么。这些骷髅战士生前也只是其他世界人类，陈贤并没有丝毫怜悯，毕竟都已经是死人了，对他影响不大。陈贤的治疗术非常强，每秒释放一次治疗术。周围李炮和李晴柔不断吸引骷髅战士过来，不到半天时间，随着最后一头骷髅战士被治疗后，陈贤身上散发出一道绿光。紧接着，脑海中传来秘境任务完成的消息：你治疗一千头骷髅战士，驱赶了他们身上的深渊气息。一千名骷髅战士为了感谢你。
给你奖励技能卷轴、亡灵召唤术、物品信息、亡灵召唤术、特殊类任务物品，只能由完成任务者使用。物品品级、特殊类技能无品级，可成长性。治疗的骷髅战士越多，技能品级将会提升。物品描述：使用技能后，可以召唤一头骷髅战士为自己作战。随着治疗骷髅战士增多，召唤出来的骷髅战士越多。治疗一万头，可以召唤十头。最高上限可召唤一千头，但是需要治疗骷髅战士的数量是一百万头。陈贤士到这里的骷髅战士数量无穷无尽，但是需要一个一个找。有李晴柔和李炮帮助，陈贤花费了将近半天时间才能完成，而且中间也没有获得经验和能量点。对陈贤来说，这是得不偿失的。不过好在陈贤有无限升级的被动技能，对于这任务其实不用完成。随着使用技能，一道流光融入到他的身体之中。陈贤感受着亡灵召唤术的技能，陈贤深吸一口气，他释放出了亡灵召唤术的能力。突然间，昏暗的天空中出现了一个神秘的漩涡，旋转着黑色的暗流，漩涡缓缓扩大，其中渐渐浮现出一个骷髅战士的身影。然而，与周围秘境生物的黑色骷髅骨架不同，这个骷髅战士的骨架却是洁白如玉，闪烁着神秘的光芒。他的身体上燃烧着赤红色的灵魂火焰，散发出一股庄严的气息。骷髅战士呆愣在原地。仿佛在等待着陈贤的命令，他的眼眸中透露出一种渴望，仿佛在等待着主人的指示。怪物名称：召唤物，骷髅战士。怪物等级：黑铁 LV 3 0怪物技能：一、亡灵之击。描述：释放一记强力的亡灵一击，对目标造成高额亡灵伤害。二、幽冥突袭。描述：以幽冥之力突袭目标，对其造成致命的亡灵伤害。三、死亡降临。描述：聚集亡灵力量。对范围内的敌人造成亡灵伤害，陈贤有点惊讶。召唤出来的骷髅战士和那些被治愈骷髅战术的等级一样，不知道这是巧合还是技能原因。陈贤毫不犹豫，给技能亡灵召唤术等级提升等级。亡灵召唤术 L V 1 L V 2亡灵召唤术 L V 9 L V 1 0一连提升十级。陈贤可以召唤出十头骷髅战士，每一个都在黑铁三十级左右。身旁的李炮和李晴柔都看呆了，没有想到。陈贤获得技能竟然这么厉害，召唤出这么多骷髅战士，在秘境岂不是要横着走了？贤哥，你最多召唤出来多少骷髅战士？李炮张大嘴巴，一脸羡慕加疑惑加震惊的说道。陈贤摇摇头说道：“无数。”李炮看着陈贤，露出古怪表情：“你说我可能相信吗？”陈贤没有给李炮解释，只要他无限提升等级，召唤出来的骷髅战士完全没有上限。谁知就在这时，随着亡灵召唤术等级提升到十级，他脑海中传来一道冰冷的机械声音：“你的亡灵召唤术达到十级，你的技能效果词条增加。”陈贤微微一愣，这个亡灵召唤术没有品级，没有想到也可以获得词条。陈贤有点好奇，打开亡灵召唤术的词条信息：“第030章共享技能，亡灵乐园幽魂之影，亡灵召唤术一召唤骷髅战士，二可以共享职业者技能。”看到亡灵召唤术第二技能，陈贤脑海炸裂，久久不能平息。对于其他召唤师类职业者来说，这个可能没有什么，毕竟召唤师的技能都非常的弱，完全就是一个鸡肋。但是对陈贤来说，完全就是一个宝藏天赋。陈贤拥有无限升级被动技能，火球术、治疗术、精神术，如果可以共享给骷髅战士的话，相当于每一个骷髅战士都是一个陈贤分身。可惜骷髅战士不能共享亡灵召唤术。陈贤自言自语，想到骷髅战士要是共享召唤术的话，陈贤召唤的骷髅战士继续召唤，整个世界到处都是骷髅战士，不用陈贤努力，整个世界都可以是陈贤的。陈贤摇摇头，打消不切实际念头，看向自己的骷髅战士，心念一动，十头骷髅战士身上都出现一枚散发着炙热高温的火球。看到这一幕，李炮和李晴柔已经被震惊的麻木了。身为白银级的李晴柔，见过很多离谱的事情。但是陈贤身上离谱的事情比他一辈子见到的都多。老师，该你完成任务了。陈贤朝着李晴柔点点头，看似是在为李晴柔考虑，实则是想让打工人帮助自己击杀秘境生物，再获得大量能量点，提升自己的亡灵召唤术技能。李晴柔摇摇头，我已经完成任务了，只获得了一把骷髅长剑，因为我的等级达到了白银级，这把骷髅长剑对我来说没有什么用。李晴柔将骷髅长剑递给陈贤，一是对他没用，二正好。还了他人情，这把长剑看起来诡异而阴森，其刀刃散发着幽幽的蓝色光芒，周围纹路如同骷髅的骨骼纹理。剑柄上镶嵌着一颗血红色的宝石，宝石中仿佛有火焰在燃烧，散发出令人不寒而栗的气息。
。陈贤接过长剑时，一股寒意传来。陈贤看着这柄长剑，信息发现是战士类武器。陈贤没有给李炮一次，李炮家里有钱，不缺宝物，他正好让骷髅战士使用，只有一把。陈贤丢给自己召唤的第一头骷髅战士使用。赵大，给陈贤给自己十头骷髅战士都取了一个名字：赵大、钱二、孙三、李四、郑七、王八。十头骷髅战士站在一排，第一头骷髅战士出来，接过骷髅长剑，身上气息更盛。李炮看到后羡慕不已：“哎，贤哥，你这职业技能真的离谱！我要是能获得这么多的小弟就好了。”三炮子，我找到一个让你快速提升 SS 级的方法了，要不要试一试？陈贤看着李炮身上的装备，露露出一丝不怀好意的笑。李炮听到 SS 级，顿时眼睛放光：“真的假的？如果能让我等级提升到 SS 级，让我上刀山下火海。”都可以，李炮拍了拍自己胸脯，说道：“自己现在是 S 级，跟穆青雨是一个品级。如果能超过穆青雨，自己就在大考中更进一步，到时候名校有望了。虽然咱俩是好兄弟，但是亲兄弟明算账，我帮你提升到 S S 级，你是不是也该表示表示？”陈贤看着李炮，仿佛在看地主家的傻儿子。只要我升到 S S 级，我老爹肯定会高兴，到时候给我的资源我都给你。不用，你只需要帮我召唤的骷髅战士都穿上装备就好了。李炮儿看着陈贤的骷髅战士，只有十头，拍了拍自己胸脯：“没事，不就是这些骷髅战士吗？能有几个钱？”陈贤拍了拍李炮肩膀：“行，那就立字据吧，别到时候反悔。”随着李炮儿签下字据后，秘境内传来了李炮儿撕心裂肺的喊叫声。十名骷髅战士同时释放火球砸在李炮儿身上，火球对队友有治疗效果，但同时也有灼烧效果。因为陈贤的精确控制，李炮儿总是吊着一口气。陈贤看着李炮凄惨模样，都有点不忍心。同时，李清柔在秘境四周开道，黑铁级秘境非常的大，他们所在的地方是埋骨之地，除此之外还有亡灵乐园等地方，他们还没有去。同时，这里还有一个最大的深渊空间，因为等级压制效果，没有人能够再在黑铁级境界通关，至今还存在着。李清柔来到这秘境，一是为了帮助陈贤和李炮提升等级，另一方面就是想要通关这个秘境的深渊空间。啊呀呀！李炮跟在最后，发出痛苦的哀嚎，行动非常缓慢。大概过去了一天时间，陈贤等人终于看到了亡灵乐园的建筑物。亡灵乐园建筑群坐落在一片阴森的墓地旁，四周被高大的黑松树环绕，散发着若有若无的幽香。整个建筑群以古老的石砖为主体，墙面布满了苍白的青苔，显得沧桑而庄重。主楼的顶部是一个巍峨的钟楼。钟楼上方有一个铁制的巨大钟，时不时发出低沉而阴森的钟声。钟楼四周雕刻着各种骷髅和奇怪符号，附属建筑围绕在主楼周围，包括一些小型的塔楼和尖顶建筑。它们的屋顶都覆盖着黑色的石瓦，显得古老而神秘。建筑群的中心是一个宽阔的庭院，庭院内种满了奇异的死亡花朵和藤蔓，散发着淡淡的幽香。建筑群的入口是一扇巨大的铁门，门上住着骷髅和幽灵的图案，门环是一个镀银的骷髅头颅，散发着阵阵寒意。整个建筑群给人一种神秘而阴森的氛围，让人不禁感受到死亡的气息笼罩在这片乐园之上。幽魂之影呈现出一种模糊的人形，身体若隐若现，仿佛由淡淡的蓝色烟雾构成。它没有明确的特征，只有一对幽深的眼眸在其中闪烁着幽幽的寒光，给人以诡异的感觉。幽魂之影不依赖实体，它们可以穿墙而行，对物质几乎没有阻碍。在陈贤等人出现在乐园外围，无数的幽魂之影穿透墙壁，飞快地朝着陈贤杀来。看到这一幕，陈贤做出战斗姿态，手中火焰出现，砸在幽魂之影的身上。第零三幺章，召唤物二合一，幽光骷髅。幽魂之影虽然是虚影，但是面对火焰之口，幽魂之影瞬间被击杀。你击杀黑铁级 LV 3 0幽魂之影，获得经验点加十，能量点加十。一路上，陈贤和李晴柔不断击杀秘境生物，快速把亡灵召唤术等级提升到二十级。现在一共召唤出来了二十头骷髅战士。其中十头正在后面帮助李炮提升品级，剩余的刚召唤出来的十头，陈贤双手凌空一抬，释放出强大的亡灵召唤术，顿时漆黑的云层聚集成一个巨大的漩涡，其中涌现出十头骷髅战士，身披骨甲面，与一群幽魂之影从阴影中逐渐显现。他们身形幽幽，浑身弥漫着冰冷的气息，他们的眼眸中闪烁着淡淡的幽光，一股浓烈的死寂气息弥漫开来。骷髅战士释放火球术，抵抗前方遇到的幽魂之影。你的召唤物骷髅战士击杀一头黑铁 LV 3 0幽魂之影，你获得5点经验值， 5点能量点。
。你的召唤物骷髅战士击杀一头幽魂之影黑铁 LV 三十，你获得五点经验值，五点能量点。十头骷髅战士击杀大量幽魂之影，百分之五十反补给陈贤。陈贤有点惊讶，没有想到骷髅战士还会给自己反补经验和能量。刚说想要成为御兽师职业，现在不需要动，也可以躺着不动刷经验。同时，骷髅战士被幽魂之影击伤的时候，自己可以使用治疗术治疗，与陈贤使用暗影精灵王的力量治疗不同，就是单纯自己进行治疗，相对来说比陈贤要慢一些。不过唯一的缺点就是，骷髅战士使用技能消耗的是陈贤的能量点，陈贤不得不与暗影精灵王融合，不断吸收死去的幽魂之影身上的能量，让他没有多少时间休息。陈贤利用空隙，使用精神力让骷髅战士巧妙使用火球术，覆盖他们全身。增加他们的防御力。原本阴气沉沉的骷髅战士，一个个全身冒着火光，如同黑夜的火炉一般。陈贤，快速击杀亡灵乐园的秘境生物。我们的目的地不是这里。李清柔看到陈贤召唤出来的骷髅战士，击杀秘境生物的速度比他还要快，略微有点吃惊。但是这亡灵乐园生物数量非常多，无穷无尽，短时间内肯定是杀不完的。为了节约时间，特意嘱托陈贤快速击杀。陈贤快速越过亡灵乐园。和李清柔来到亡灵世界深处的深渊空间内，李泡儿还在被十头骷髅战士攻击，没有进入深渊空间。老师，三炮子在外不会有危险的，我十名骷髅战士会保护他的。陈贤看向李清柔说道：“陈贤，为什么叫李泡儿三炮呀？”李清柔有点不解，但是李泡儿一直在旁边不好意思问。陈贤听到李清柔的话，有点不知道该怎么接。想当初李泡儿看隔壁扶桑国魅魔电影，一集三次，一次三秒。让陈贤都为之大惊，最后给李泡起了这个外号。不过对于李清柔，他可不会说出来，随便找了个理由搪塞过去。没有想到李清柔竟然信以为真了。陈贤，这个秘境里面有一头亡灵法师，他有一个必中技能亡灵锁链，百分百困住敌人，切记要小心。陈贤点点头，看向深渊空间场景。这次深渊空间与黄山秘境中的深渊空间相差太大，这里宛若地狱一般，仿佛这里经历了一场大战一般。到处都是残骸，完全没有落脚的地方。老师，小心！陈贤看向李清柔身后，多出来大量亡灵生物，类似幽魂之影一样，只是周身被黑雾笼罩，更加黑暗。怪物名称：暗影幽魂。怪物等级：黑铁级 LV 5 0怪物技能：幽影穿梭。暗影幽魂可以在阴影和黑暗中自由穿梭，让他们在夜晚或昏暗的环境中具有极高的隐蔽能力。寒魂之处。当暗影幽魂接触生物时，会传递一股深寒之力，使目标感受到极度的寒冷和恐惧。恐怖嚎叫，暗影幽魂会发出一阵令人毛骨悚然的嚎叫，使周围生物产生恐慌和混乱。王者之处，当暗影幽魂受到攻击时，可以释放出一股亡灵能量，对攻击者进行反击。陈贤惊讶，在深渊空间遇到的第一头生物等级就达到了50级。不过，这些幽魂之影的技能大多是负面效果，恐吓和惊吓。陈贤拥有治疗术的进化词条，完全不害怕。可是后面的深渊生物等级达到多少级？陈贤并没有冲向前战斗，身穿炎翼长袍，不断给自己的技能提升等级。亡灵召唤术 LV 2 9 LV 3 0亡灵召唤术等级提升到30级后，技能效果词条增加。你的亡灵召唤术达到30级，你的技能效果词条增加。陈贤打开亡灵召唤术信息，查看获得了什么样的词条。亡灵召唤术。一召唤骷髅战士，二可以共享职业者技能，三召唤物可以二合一融合。陈贤看到多出来的词条信息，久久没有说话。这第三个词条相当于将自己召唤的亡灵进行二合一，两个骷髅战士融合，可以融合成一个新的物种。骷髅战士的等级上限为黑铁 LV 1 0 0融合新品种后，等级上限也会提升，同时战力大幅度加强。陈贤现在能召唤三十头骷髅战士，他看向赵大。直接让刚召唤的骷髅战士30号与其融合，陈贤集中精神，将两个骷髅战士引导到一起。在一阵淡淡的幽灵光芒中，两个骷髅战士的身影开始融合，他们的骨骼逐渐融为一体，骨甲表面散发着柔和的蓝色光芒，犹如水晶般晶莹剔透。合成后的新生物以幽光骷髅为名，它的外貌独特而神秘，整个生物身体呈现半透明的状态，骨骼和骨甲表面覆盖着淡淡的蓝色光环，散发着微弱的幽光。幽光骷髅的眼眸中闪烁着一股强大的能量。陈贤此刻看着赵大，拿着骷髅长剑，威风凛凛，身材魁梧，比周围骷髅战士高了两倍。陈贤看向赵大的信息，当看到赵大的属性后，陈贤咽了一口唾沫。
，他没有想到，在融合后，整个属性和技能都发生了天翻地覆的变化。第032章：黑铁级 LV 6 0怪物名称：幽光骷髅。怪物等级：黑铁级 LV 1 0 0怪物技能：灵魂吞噬，击杀敌人后吞噬灵魂，可额外获得对方 1% 的经验。光明治愈，释放幽光之力，为有方目标提供治疗效果，恢复生命值。隐袭突袭，迅速穿越到敌人身边进行突袭攻击，能量反补，击杀敌人获得的经验 60% 反补给召唤师。看到幽光骷髅的技能，陈贤主要看到的还是最后一项， 6 0反补给召唤师，让陈贤提升的速度大大加快。而且只要融合不断变强的同时，等级也飞快猛涨，完全不是一加一等于二，而是大于二的效果。陈贤毫不犹豫的让剩余的骷髅合成幽光骷髅。直接合成15头幽光骷髅后，本来还想继续合成，奈何秘境等级压制，最高等级只能是黑铁级 LV 1 0 0陈贤无法在秘境内二合一，外界正在被骷髅战士打着的礼炮，顿感身体一阵剧痛，回头看去，发现骷髅战士已经变得更加强大。原本随着击打，礼炮已经有了足够强大的防御，可是突然间发生变化的骷髅战士，随意一击就能让他破防，继续嗷嗷叫了起来。陈贤通过自己召唤物的视野，可以看到礼炮被打的一幕，摇摇头，并没有说什么，继续提升等技能等级。随着李清柔和自己幽光骷髅击杀大量秘境生物，有源源不断的能量点进账。亡灵召唤术 LV 3 0 LV 3 1亡灵召唤术 LV 3 1 LV 3 2亡灵召唤术 LV 7 9 LV 8 0提升到80级。现在陈贤可以召唤80头骷髅战士，随着二合一融合。陈贤现在四十头幽光骷髅，五头幽光骷髅在外界，剩下的三十五头幽光骷髅在深渊空间内。他们的战力完全不弱于被压制境界的李晴柔。本来正在前面费力击杀深渊生物的李晴柔，看到这一幕，秀妹紧蹙，她已经不知道该怎么震惊了。亲眼看带到两头骷髅战士融合成一个，直接让融合的生物等级提升到黑铁级巅峰，可以说在这深渊空间已经是非常无敌的存在。快速清理空间的秘境生物后，最后一头 BOSS 如约而至，分为压抑而诡异。最后一头 BOSS 是骷髅骑士，身披黑铁铠甲，手执黑曜长剑，威风凛凛地站在虚空中央，其双眼深邃如黑洞，散发着阴冷的深渊气息。三十五头幽光骷髅身影闪烁，他们的身影若隐若现，散发着幽光般的微弱光辉。他们毫不犹豫地向着骷髅骑士发起了猛烈的攻击。陈贤。让你的召唤物小心骷髅骑士的必中技能深渊恐惧，只要被击中者会陷入短暂恐惧失神状态。李晴柔好心提醒道：“这种深渊空间的 BOSS 随着品级提升越发难缠，基本上一个人很难击杀 BOSS， 因为他们多多少少会有负面效果技能出现，只要出现一个差错，就有可能被 BOSS 逮住机会一击击杀。”陈贤听到骷髅骑士的必中技能后，眼中没有一丝慌乱，通过精神力操控幽光骷髅协防战斗。骷髅骑士挥舞长剑，释放出一道深渊恐惧的能量波，直奔幽光骷髅们而去。一旁李晴柔见到骷髅骑士使用技能，拔出自己的长剑就要参与战斗，被陈贤拦住。只见骷髅骑士朝着一名幽光骷髅攻击，幽光骷髅被击中后，顿时陷入短暂的恐惧之中，身体一僵，愣在原地。不到半秒，身上暗黑色幽光萦绕，负面效果顿时清除。看到这一幕，一旁的李晴柔眼中惊奇。同时放光，看来陈贤真的有清除负面效果的方法。如果这样的话，真的可以帮助我夺取那份机缘。可是就仅仅半秒时间，骷髅骑士抓住空隙，身影虚幻来到拿命幽光骷髅面前，枪影如龙，击退幽光骷髅。此时，另一头幽光骷髅迅速使用治疗术，一道温暖的光芒洒落在被恐惧困扰的同伴身上，血量迅速恢复。同时，其他幽光骷髅趁着这个机会，攻击落在骷髅骑士身上。血条瞬间清空，因为都是黑铁 LV 1 0 0虽然骷髅骑士血厚，但是面对30倍同等级的敌人攻击，完全没有招架之力。你的召唤物幽光骷髅成功击杀深渊空间 BOSS 骷髅骑士，你获得了以下奖励：你接下来召唤物增加骷髅骑士召唤物，灵晶星号 1,000 看着获得的奖励，陈贤还是比较满足的。他有点好奇，接下来的骷髅骑士如果融合在一起的话，可以获得什么物种？因为李晴柔与陈贤是组队的。他也获得了属于自己那一份奖励。两人刚出深渊空间，地面震动，深渊空间消失。可是陈贤惊讶的是，
，周围的秘境生物并没有削弱。李晴柔仿佛知道陈贤的疑惑。别看了，这个亡灵世界秘境原本有一个深渊空间，在几百年前就已经通关过一次。这个深渊空间是近几年刚出现的，好几年都没有人通关。陈贤有点疑惑深渊空间的来历。李晴柔看着自己的学生，耐心讲解道：“深渊其实是整个世界的毒瘤，也是我们人类的敌人。”他们不断侵入秘境的同时，也会吸收秘境的本源，同时借助秘境进入到我们人类世界。李晴柔一想到十年后深渊入侵的场面，就不寒而栗。无数人类死在那场灾难中，为了解决那场灾难，他能做的就是快速提升陈贤的实力。可是看着陈贤那恐怖的提升速度，他感觉自己一个穿越重生者，真的是给重生者丢脸了。不过他知道自己的责任，就是当陈贤的老师。快速让他认清这个世界最真实的恐怖一面。陈贤，你已经黑铁 LV 6 0了，距离大考还有三天，接下来你别去黑铁秘境了，别影响大考。李晴柔朝着陈贤说道。陈贤点点头，没有想到在秘境待了将近半个月，主要是在亡灵乐园中耽误了不少时间。现在他最期待的是接下来第三个月获得什么样的职业技能。第033章，秘境兵团团长小丑杀手夜路天灵大陆。从秘境出来，三人传送回教室。这里已经坐满了人，没有一个学生，都是江陵市有头有脸的人物。坐在最前面的是江陵市市长李奇山、校长王东阳、觉醒工会会长刘一刀和一名身材魁梧、头上有一撮蓝发的青年。陈贤看到这青年，他认识，几乎整个江陵市的人都认识。江陵市秘境兵团团长叶路，在几人身后是江陵市大大小小的世家，家族中低也出过白银级职业者。最高金金级、铂金级都有，一上来，所有人都围在了陈贤三人身前，所有人目光炯炯的看着陈贤，仿佛在看极品一般。陈先生，我是江陵市地产公司的秘书，这是我的名片，我是最强兵器江陵市分公司的，我是药品。无数的人蜂拥而至，把自己的名片递给陈贤。陈贤不知道自己怎么这么出名，看到这一幕，李清柔当即拦下。所有人见识李清柔，便没有做出过分请求。在表达对陈贤的招揽之意后，便悻悻然地离开教室。独留李奇山等江陵市十全人物留在场地。李奇山对着李胖点点头，便看向陈贤说道：“这位你应该也认识，觉醒小丑杀手的夜路团长。”夜路没有说话，冷若冰山，朝着陈贤点点头。李奇山早就知道夜路的性格，没有在意，继续说道：“他是这次江陵市大考的主监考官。这一次大考考核场地是铂金级天灵大陆的一处分支黑铁秘境。”在完成秘境任务的同时，需要击杀一千头秘境生物，到时候会根据击杀时间和完成任务的表现进行排名。陈贤有点错愕，还没有考试就已经把题目给弄出来了，他也是第一次知道。看向那冷若冰山的监考官叶露，点点头，并没有说什么。其实这已经成了大秦王朝的大考的潜规则。每当大考来临，家族、工会、世家门阀等各大势力都会与监考官接触，获取大考的一些基础信息。提前做出应对，而那些没有背景和实力的贫穷子弟，只能成为那些大家族的踏脚石。如果陈贤没有如此亮眼的天赋，他也只能认为大考才是最公平的事情。紧接着，李奇山把天灵大陆的信息告诉陈贤和李炮。原来，天灵大陆是一个非常大的修仙世界，是近期发现的最大秘境，超越了铂金级的秘境，被世界规则分割成大量的区域，每一块区域会根据他们生物的等级进行划分。相当于是大秘境内的小秘境。陈贤这一次大考最多都是黑铁级巅峰，偶尔会出现山童级的修士出现。至于秘境任务是什么，因为每一个人任务不一样，不能做出准确信息。不过不会做出超越自身等级和职业范围的事情。紧接着，李奇山把历年来修仙世界任务汇总起来给了陈贤。陈贤看着眼前一沓厚厚的书，在表皮上写着：“三年大考，五年秘境。”翻看第一页是战士类的任务，进入修仙界。大部分任务是保卫修仙界人类，避免妖兽攻击，或者是击杀流寇、土匪等。奶妈的任务大部分是救人，这任务相对于黄山秘境任务就要灵活多了，不再是单纯的击杀、暴力完成任务那么简单。开始与天灵大陆的土著们合作完成。陈贤不知道接下来自己第三个月的职业是什么，这厚厚的书上所有的任务都需要他自己单独消化。同时，李奇山拿出一枚储物戒，里面正是江陵市各大家族给陈贤的物品。他们都存放在李奇山手中，看似是在给陈贤，实则是想要拉拢陈贤的同时跟叶露打好关系。叶露不仅实力强大，而且
，在大秦皇朝中的官职也比李岐山等人高，大家都想把他拉下水。毕竟陈贤只是一个黑铁级，虽然有天赋，但是还没有成长起来。至于给了李岐山、叶露等人的好处，有多少给陈贤，他们都没在意。已经调查过陈贤家世，一个没有父母的孤儿，洒洒水就可以让陈贤满足了。陈贤看着储物界中的好处，点点头，并没有多说什么。大秦王朝处于没落王朝，贪污腐败，世家并立，整块蛋糕已经注满了蛆虫。如果想要在这浑水中自保，就要接受这些好处；要是在泥水里面非要保持高洁，那就是在找死。自己有价值，可以给他们带来好处，所以对自己好。要是没有价值，谁会搭理你？李清柔拍了拍什么陈贤肩膀，让他好好准备。时间飞快流逝。三天过去，又是夜晚。看着职业倒计时只有半小时不到，陈贤看着这一个月的收获，回到家里就一直研究修仙世界的风土人情、习俗以及他们的修炼方式。足足过了三天，都还没有研究完。不过多多少少了解了一些，比刚开始愣头青强上很多。他打开李岐山给自己的储物件，挥手间里面的物品全部弄了出来，琳琅满目的物品，陈贤一一清点起来。一份火系技能卷轴，一套 D 级套装，一柄 C 级火系武器，三千枚灵晶，江陵市汤臣一套200平米的别墅，一辆代步车，同时还有各个家族拉拢陈贤奖励。只要陈贤能够加入到他们的势力当中，就可以获得更多的资源。比如入赘到江陵市房地产大鳄的家，就可以独享一座黑铁级秘境。同时，只要诞生一名 C 级以上天赋的子嗣，家族还会给一千枚灵晶当做奖励。除此之外，还有当地新型的灭炎工会，世纪炎黄工会消失后出现的最大工会。只要陈贤加入工会，每年会有六位数的灵晶。不过需要陈贤完成几次任务。陈贤看着那些拉拢自己的势力，他也是头痛。虽然跟同学多多少少能打好关系，但是跟那些势力的话，自己的手段完全不够看。他摇摇头，等他完成任务后再研究吧。毕竟加入到其中一个势力，就会得罪其他势力。要是都不加入。他们就会感觉自己瞧不上他们。第零三四章：烈焰燃烧，深渊幻影骑士，暗影幽灵骷髅王第三支。陈贤看向那火系技能卷轴，自然是有人知道陈贤有火系技能，认为他是火系职业，拿出火系技能给陈贤。物品信息：烈焰燃烧，物品品级 D 级。物品描述：释放猛烈的火焰能量，将周围空间瞬间点燃，形成一片烈火海洋，将敌人包裹其中，对范围内的敌人造成高额火焰伤害。在烈火区域内，敌人持续受到持续灼烧伤害。这个技能算画地为牢，切割战场可以使用。如果说火球术爆炸是短暂爆发性的，但这个烈焰燃烧技能就是持久性的，只要有法力，技能就不会停止。随着等级提升，这个技能的持续时间和燃烧范围增加，消耗能量将会大幅度减少。陈贤当即学会这个技能。陈贤将剩余的能量点提升等级亡灵召唤术，直接提升100级，召唤20头骷髅骑士。凝视着眼前的两头骷髅骑士，将两者缓缓融合在一起。一阵幽光闪烁后，两头骷髅骑士化为了一个全新的生物——深渊幻影骑士。这个生物身躯高大威猛，黑铁铠甲上闪烁着血红色的幽光，仿佛深渊中的魔鬼。他的双眼深邃无比，燃烧着幽暗的火焰，宛如两颗星辰。骑士手持一柄黑曜长剑，剑刃上的幽影在昏暗的氛围中若隐若现，散发着阴森的气息。深渊幻影骑士的存在让整个空间都变得压抑而阴森，他的气息仿佛来自地狱深处，让人不寒而栗。战力大幅度提升。陈贤查看深渊幻影骑士信息，怪物名称：深渊幻影骑士。怪物等级：山童级 ，LV 1 0怪物技能：暗影冲击。描述：释放黑暗能量，对目标发起猛烈的冲击，对单个目标造成高额暗影伤害，可能使目标陷入眩晕状态。幽冥护盾：召唤一面坚固的幽冥护盾。提升自身防御，在一段时间内大幅度提升自身防御能力。召唤深渊之力，使武器附带深渊元素，对目标进行攻击，对单个目标造成额外的深渊伤害，可能使目标陷入混乱状态。恐怖幻影，释放幽暗的幻影能量，制造恐怖的氛围。看着深渊幻影骑士的琳琅满目的技能，陈贤摇摇头，这么多技能，他是不可能完全记住的，只能在战场上让这些召唤物自己分配技能进行战斗。最让他在意的是。没有想到，深渊幻影骑士的等级达到了山童级十级。陈贤没有犹豫，将剩下的十八头骷髅骑士合成。现在有十头山童级深渊幻影骑士，本来还想继续合成，奈何这有限制。
，召唤物不能超过陈贤一个大境界。不过山童级十级已经对陈贤有很大的帮助。不过幽光骷髅等级在黑铁级 LV 1 0 0可以继续合成。陈贤二合一的幽光骷髅合成二十头新的物种，成功合成暗影幽灵骷髅王。幽光骷髅们聚集在一起，他们的身影在昏暗的氛围中若隐若现。两头幽光骷髅合为一体，幽光如电般闪烁，形成了一个崭新的存在。新生的生物庞大而威猛，浑身笼罩着幽光的护甲，散发着令人不寒而栗的气息。它的骨架高耸挺拔，周身散发幽暗光芒。陈贤看着合成的新物种，眼神变幻。再看到新合成暗影幽灵骷髅王的等级，为山童级 LV 5 0级。陈贤现在的等级也只不过黑铁级 LV 6 0虽然陈贤召唤物数量变少了，从刚开始的100到现在的50。但是在面对同等级的敌人，突然间召唤大量山童级的召唤物，直接会被活活吓死。接下来就是慢慢等待了。时间飞快过去，不久脑海中传来一道提示声：“你的职业体验结束，请保留一个作为你的永久职业技能。”陈贤现在有两个技能，一个是资料术，现在等级已经提升到了120级；另一个是群体治疗，等级还在一级，没有一点提升。陈贤毫不犹豫地选择治疗术。被动技能是暗影精灵王，看着周围身形若隐若现的暗影精灵王，陈贤不知道接下来提升技能不能再提升职业品级，这个被动技能是否还可以提升？从内心里还是希望暗影精灵王可以变成一个真实人类存在，毕竟在这个世界，无依无靠。从内心里还是想要找一个跟自己聊天的人。陈贤收回思绪，陈贤眼前出现了一个巨大的轮盘，上面是密密麻麻的职业：神级御兽师、机械师。亡灵召唤师、巫蛊师、诅咒师、地府判官、超级火焰神射手、少女杀手。陈贤看着转动，刚开始速度很快，越到最后时间越来越慢。眼看指针在妇女之友的职业上停留的时候，指针惯性移动到下一格。看着下一格的职业名字，陈贤脑门一阵黑线。我一个学生，怎么觉醒了生活职业铁匠？陈贤无奈摇摇头，只能接受现实。随机选择成功，铁匠，品级 F 级。主动技能装备栏，身为铁匠，当然拥有自己的装备栏携带工具。使用技能可以同时携带两件装备。被动技能锻造精通，在锻造铁制品上拥有一定的天赋。看着这铁匠的主动技能和被动技能，对普通人来说，垃圾中的垃圾。装备栏可以携带两个装备，连铁匠的所有家伙事都不够，还不如一个储物戒指装得多。至于被动技能锻造精通，虽然可以养家糊口，但是一辈子都要打铁，是个人都可以看到职业的尽头。不过，陈贤思索着技能对自己未来的发展，毕竟拥有无限升级的被动技能。陈贤测试，花费一点能量点，先把主动技能装备栏从一级提升到二级。装备栏 LV 1 LV 2装备栏，身为铁匠，当然拥有自己的装备栏携带工具。使用技能可以同时携带三件装备。看到这，装备栏只是增加了一个空间。陈贤没有气馁，疯狂实验。过了三十分钟，陈贤终于找到了装备栏的正确用法。看到这里，陈贤眼中迸射一道金芒。第035章，无限装备栏，属性叠加，大考开始。装备栏不仅单单可以携带工具，还可以携带各种装备，同时还会叠加各种装备的属性。比如携带一柄铁锤，可以增加一点攻击力；如果携带两两柄铁锤，就可以增加两点攻击力。随着装备栏可以容纳的物品越多，增加的属性也会增加。到时候一百柄铁锤就是一百点攻击力。现在陈贤有炎翼长袍，可以增加大量的防御，但是普通人只能穿上一件，不可能跟叠被子一样，全部包裹在身上。陈贤有了装备栏，只要有空间就可以存放装备，叠加装备的属性就好了。就在这时，惊喜还没有停止，你已经体验三种职业：激活能量转换功能，能量转换功能可以将一些含有能量的物品转换成能量点和能量。看到信息提示，陈贤明显一愣，刚开始只有击杀秘境生物。获取能量点，现在有了这个能量转换功能，可以将一些含有能量的物品，比如说灵晶，直接转换成能量点，同时还可以快速吸收灵晶里面的能量，恢复自身能量消耗。陈贤看到这里，眼前一亮。陈贤从储物戒指中拿出一枚灵晶，想要看看一枚灵晶可以转换多少能量点。现在他有将近一万枚灵晶。随着陈贤转换，一股淡淡的微光从灵晶中流出，流入到他的身体当中，一点能量点。陈贤直接全部转换，正好趁着大考即将来临，多提升自己的实力。陈贤一股脑消耗所有的能量点。陈贤打开自己的信息栏，姓名陈贤。
，觉醒职业，狼牙铁匠，倒计时，二十九天三小时二十一分钟，品级地级，等级黑铁级 LV 6 0基础属性600被动增加 20% 特殊属性0主动技能火球术 LV 1 5 0治疗术 LV 1 5 0精神术 LV 1 3 0亡灵召唤术 LV 1 3 0烈焰燃烧 LV 1 3 0装备栏 LV 1 3 0被动技能无限升级，暗影精灵王，百炼成钢。召唤物深渊幻影骑士，暗影幽灵骷髅王，还可召唤三十头召唤物。装备栏炎翼长袍，火焰套装，还可装备一百二十件装备。陈贤看着提升后的信息，点点头。随着把技能装备栏提升到一百三十级，品级从 F 级提升到了 D 级，铁匠成为狼牙铁匠。被动技能从锻造精通变成百炼成钢。增加锻造成功率的同时，还节省了锻造时间。陈贤不知道接下来进入到秘境会跟自己的职业有没有关系。每月第一天大考的日子到来，江陵市考生们齐聚在宽阔的江陵市中心广场，人群涌动，宛如涌浪般翻腾。无数穿着各式各样武道服的年轻面孔密布其间，彼此交织成一幅五光十色的画卷。陈贤站在其中，贤哥，这储物界中装着一百副套装。李泡儿凑到陈贤跟前，生无可恋地说道。本来以为陈贤的召唤物不会有那么多，谁知道陈贤召唤一百头，他花了大价钱才弄来一百套盔甲。陈贤看着一百套地级盔甲，价值上万了，可见李胖花了不少钱。点点头，他没有把装备给自己的召唤物，而是全部放入到自己的装备栏中。原本只有六百点基础属性的陈贤，瞬间提升到两千点，看到基础加成，足足可以提升了三倍，相当于山童级的属性值。过了不久。李清柔也来到现场，给陈贤加油。陈贤，秘境里面的时间流苏跟我们不一样，里面一年，我们这里也只不过才过去一天时间，考试时间总共三天，也就是在秘境待三年。李清柔提醒道。陈贤点点头，他对李清柔还是有好感的，因为李清柔身上独特的气质。同时，周围考生的目光顺着李清柔看向长相帅气的陈贤。陈贤，我喜欢你。就在这时。一名长相跟如花一样的花季少女递给陈贤一封情书，紧接着又有十几名女同学纷纷拿出事先准备好的礼物给陈贤。陈贤还没说话，周围一群男生散发杀气的看着陈贤，顿时陈贤所在的地方成了众矢之的。身旁的李炮不由得离陈贤远一些，避免误伤。随着时间一到，所有的学生身影消失，陈贤只感觉眼神变幻，随即进入到一片区域内。陈贤蓦然醒来，发现自己身处一个陌生的地方。他四处望去，只见周围山峦叠嶂，一片青葱翠绿的景色尽收眼底。走进村口，他被一阵震耳欲聋的敲打声所吸引。随着声音走去，一座巨大的铁匠铺映入眼帘。在这个锻造村，人们个个膀大腰圆，英勇威猛。男的手拿大锤，铿锵有力地击打着炼铁；而女的也不示弱，手持细小的锤子，娴熟地雕刻着精巧的纹样。火光闪烁，铁水滚烫，空气中弥漫着一股独特的金属气息。检测到你的职业为地级狼牙铁匠，发布地级职业任务。任务一：协助锻造村打造一万件铁器。注：完成任务会根据时间和效率发布第二任务。陈贤通过秘境给自己的记忆，知道自己是这家名叫做铁牛铁匠铺的一名打铁的。他迈步走进铁匠铺，被里面的景象惊叹不已。熟练的工匠们在各自的工作台前操作着，一件件精美的铁器在他们手中渐次成型。他随意找了一个空地，拿起一把锤子。试着敲击起一块生铁，因为他从来没有打过铁。初始手忙脚乱，随着被动技能加持，随着时间的推移，他渐渐找到了节奏。铁块在他手中也开始渐渐变得柔顺。铁匠铺中，一个身穿工装的女子挺拔，两坨山峰若隐若现，像包租婆一样。站在工房的中央，正是村里有名的铁妞，也是这家铁匠铺的老板。他站在高台上，目光扫视着周围十名铁匠们。别偷懒。今年州府给我们下达一万件铁器任务，如果完不成，耽误战事，我们铁匠铺的人都得完完。你们九个在一年内，每人必须完成一万件铁器。第036章：召唤物打造铁器，震惊的锻造村。几名铁匠脸上露出苦瓜脸。陈贤身旁一名膀大腰圆的中年汉子唾了一口痰：“奶奶个腿儿，一天能打出二十个就撑破天了，还要一年一万件，累死了都不一定能打造出来。”铁妞听到中年汉子抱怨。瞬间来到身前，揪住他的耳朵说道：“死阿、啊、牛，你要是给老娘偷懒，就别想让我把小翠介绍给你了。”啊，轻点！
，中年大汉被铁妞捏得生疼，最后无奈投入到打铁中。陈贤看着四周，发现只有自己是蓝星人，剩下的都是这里的土著。就在这时，突然一股热风扑面而来，陈贤抬头看到铁妞不怀好意的看着自己。陈贤，多吃点，我们锻造村的人不喜欢你这种皮包骨头的人。如果你能一年内打造出一万件铁器，我就把小崔介绍给你。如果你喜欢我的话，人家也是可以考虑的。陈贤看着铁妞，咽了一口唾沫，这身段足足有三百斤吧。陈贤通过秘境给自己的身份了解到，他不是锻造村的人，是逃难过来的，在这干了将近一个月。周围民风彪悍，喜欢锻造。陈贤被村长安排到铁妞这里打杂，可惜陈贤本身皮包骨头，不被铁妞看好。但是本身细皮嫩肉，与这里粗俗的男人不一样。短短几个月，就有十几名二百多斤的美女给他暗送秋波。不过，这是秘境给他的一段记忆。至于这个世界是否有陈贤的原身还不一定。现在秘境任务一是一万件铁器，对别人来说是非常艰难的任务，但是对陈贤来说非常简单。铁老板，我能不能找一间空房？陈贤看向铁妞，他可以使用亡灵召唤，召唤大量亡灵生物，在共享技能的情况下，可以帮助他快速打造铁器。唯一缺少的就是空间。他从记忆里面知道，铁妞的铺子后面还有一排空房。里面是早年铁妞父母留给他的，本来打算当做铁妞的嫁妆，可惜最后死了，也没有看到自家的女儿铁妞嫁出去。再加上锻造村人本来就很少，店铺内铁匠都是本村的，人本来就少，那排空房一直没有使用。在陈贤面前，一排排炼铁炉等器材整齐的排列着，散发着微弱的铁屑气息。这些炉子沉甸甸的铁体，上面布满了灰尘，还算比较干净。炉口的火焰开始燃烧。热浪扭曲着周围的空气，发出微微的嗤嗤声。工具架上挂满了各式各样的铁匠工具，锤子、铁钳、钻头等等。每一件工具都沐浴在斑斓的火光闪烁。经过跟铁妞扯了半天批，最后保证一个月内打造一千件铁器。如若不然，直接成为铁家的赘婿，继承铁家的所有财产。在听到陈贤的保证后，整个锻造村热闹起来。三十年没有嫁出去的铁妞，终于找到了接盘侠。索然陈贤细皮嫩肉，不符合锻造村的审美，但是他还年轻，多吃点也可以长成锻造村想要的样子。嗯，可以了。陈贤把所有的召唤物全部召唤出来，给他们下达指令，同时共享技能。顿时铁牛后院开始响起打铁声音。按照这速度，只要原料足够的话，一天上百多是没有问题的。而陈贤开始研究这个世界的历史。现在新手村是这锻造村，看来其他考生应该也传送到了其他村落。这锻造村处于半封闭半开放状态，民风还算淳朴，危机暂时还没有遇到。应该在我完成任务以后，任务二应该就是解决危机。陈贤坐在门口，翻看着这里的泛黄的毛皮书。这陈贤干啥呢？弄出来的动静比我们还要大。几个打铁的伙计好奇的询问铁妞，铁妞也很好奇，不知道自己未来的丈夫在搞什么鬼。可是每次靠近不到百米，想要查看情况就会被阻拦。这么大的动静。肯定不是一个人能干的活吧？陈贤是不是背地里面藏人了？去你的！要是藏人了，吃喝拉撒你管呀！铁妞踢了那伙计一脚。一天过去，陈贤本来还想要藏一手，拿出一百件铁器，可是想到任务完成时间，只有越短，获得的成绩才会越高。直接把一天打造的五百件铁器放在众人面前，顿时惊呆了铁妞。阿牛瞪大眼睛，仔细看着铁器，发现根本没有一点误差，比他们弄的还要好。陈贤其实刚开始也有点惊讶，可是看到已经达到山童级的召唤物，他们越发熟练的技巧，仿佛机器一样永不停歇。这是你弄的吗？铁牛咽了一口唾沫，向房间内探入脑袋，没有看到一个人，只有陈贤孤零零的站在门外。不可置信，陈贤是如何弄到的？陈贤通过锻造村存留的基本古籍，并没有听说有仙侠存在。可是陈贤知道，这个一小部分秘境是黑铁级秘境，但是在黑铁级之外。还有更大的世界，那里肯定会有金金级乃至铂金级，甚至更高的存在。这锻造村没有一丝超凡记载，陈贤有点纳闷。陈贤的事迹让整个锻造村都为之赞叹，纷纷想要拜陈贤为师，可是被陈贤拒绝。他总不能教这些人亡灵召唤术，让别人帮自己打工吧？陈贤这几天，白天和黑夜让召唤物打造铁器，趁着间隙，会尝试走出锻造村，查看外界情况。可惜最后都是徒劳无获，在锻造村不到千里，有一空气墙，无论怎么使用技能，都打不破，最后无奈放弃。
。过了将近半个多月时间，陈贤完成一万件铁器任务，成功完成秘境任务一。看着堆积如山的铁器，铁妞揉了揉眼睛，他怎么都没有想到陈贤竟然如此厉害。本来为了完成任务，他也会加班加点的锻造铁器，这短短一个月就瘦了十几斤，让他无奈把自家圈养的老母猪给宰了吃肉，补补身体。谁知道陈贤半个月。比自己将近一年还要多，不错，陈贤，这么多铁器，防止山匪盗贼偷走，让周府的人来这里拉走吧。第037章，夜路震惊，夜袭。陈贤用一个月完成任务，在外界也只是过去了将近两个小时。在场的监考老师看着眼前上万名学生的进度，这才过去两个小时，就有人完成任务一了。一名监考的老师发出声音，周围所有老师顺着声音看去，这速度有点快了吧？在历史大考上，最快的也用了三个月，将近五六个小时才能完成。可是这名考生即将进入到任务二，一旦开始，会出现强大的敌人，同时还会影响周围的村庄。每一个村庄都有一个考生，到时候就会影响其他学生进展。要是以往，基本上半年时间才会出现变化。毕竟前半年先让所有人适应这个世界。按照陈贤的进度，一个月完成任务，其他人说不清，连立足都还没有。众人目光看向坐在中间的主监考官，正是小丑杀手叶露。叶露眉心紧皱，这个世界聚满了这一次大考的学生，牵一发而动全身，很可能会因陈贤引起蝴蝶效应，加快大考时间。大考死亡率会比往年要高。叶露虽然是江陵市主考官，但也只是收集江陵市学生大考信息罢了。为了自己的前途，没有做出决策，而是向上级汇报。阳光透过柳树的缝隙洒落下来，映照在石板小道上。一行州府官兵款款来，他们身着古朴华服，服饰以素白为主。领头的使者身着白色锦衣，衣襟绣有淡雅的花纹。州府的使者们来到了铁器锻造村，他们的到来引起了村民们的瞩目。随从们迅速行动起来，有条不紊地开始搬运铁器。一群普通的村民们忙碌地将铁器从锻造房里搬运到牛车上。他们并没有使用储物戒，而是亲手抬着每一件沉甸甸的铁器，小心翼翼地放置在牛车上。这些村民们穿着朴素的衣物，衣衫上沾满了锈迹和铁屑。他们的动作熟练，牛车上的铁器堆积如山，闪烁着金属的光芒，宛如一片坚不可摧的铁海。这些铁器将成为周府的得力武器。陈贤看着这群人忙碌着，并没有去帮忙。他发现那为首的白衣人身上散发淡淡的能量波动，眼前一亮。白慈杰，这是他在这个秘境待了将近一个月，遇到的第一个有超凡力量的人。这人为何要物理搬运？难道没有储物戒指吗？陈贤摇摇头。这个世界的战力天花板在铂金级，不可能没有储物道具，除非是比较稀有，或者是不便展现超凡力量。送走周府的人，铁妞和锻造村一众人看着白花花的银锭，格外亮眼。铁妞，你家郎君看着弱不禁风，没有想到这么能干。隔壁家的胖妞小翠眼中露出羡慕。铁妞听到后，黝黑的皮肤难得露出小姑娘家的害羞，在静谧的夜色笼罩下。锻造村的居民们沉浸在甜美的梦乡中，村子里的灯火渐行渐远，只有微弱的星光照亮了宁静的小径。就在这时，一行黑影悄然而至，隐蔽在夜色中。那是白天刚来锻造村的人，悄然前至锻造村，他们的脚步轻盈而狡黠，全身散发杀气，每一个人的眼中闪烁着阴冷的目光，完全没有了白天那般清明。他们的目标清晰，就是杀掉锻造村的居民，夺取他们为官府打造铁器所得的报酬。随从们分散开来，潜伏在村落的各个角落，等待着行动的命令。然而，在这个寂静的夜晚，锻造村的居民们仍然沉浸在无忧无虑的梦境中，毫无察觉地等待着黎明的到来。与此同时，夜风轻拂，星星闪烁。陈贤坐在房间内，看着酩酊大醉的铁妞和阿牛等一众人。本来锻造村的人想要灌醉陈贤，给他来一个霸王硬上弓，直接当场给铁妞订婚。可惜好几个人轮流都没有喝醉陈贤。陈贤本身体质就强，再加上自身有治疗术、驱除自身负面麻痹等效果，只是有一股尿意。他通过敏锐的听觉，透过呼噜声听到外面有人。今天白天那群人，陈贤没透过夜色星光看到了几个人的身影，虽然都换成了夜行衣，但是通过他们身上散发的波动和气味，看到了这群人的影子。就在这时，脑海中传来一道冰冷的机械声音：“任务二，林天霸想要夺取锻造村所有的财物，请击杀他们。”住！这群人最高等级为白瓷级，你身为铁匠，自身攻击力比较弱，请联合锻造村所有人击杀掉来犯。完成任务会根据时间和效率发布第三任务。
。陈贤没有想到，在这个时候发布了任务。如果自己只有铁匠职业，面对这些人，说不清真的双拳难敌四手，来一个同归于尽。这个任务难度是考验职业者如何联合锻造村的其他人和战斗部署。毕竟像铁妞这种被灌醉了，醒来也是迷迷糊糊，说不清耍酒疯能弄掉几个人。但是这些人只有力气，不会打架。即使其他人想要击杀这些官兵，是不可能的。陈贤眼睛一眯，召唤出召唤物，自己这些亡灵系生物适合夜色行动。只听到骨头咔嚓的声音，不到一分钟，三十具尸体出现在陈贤面前。陈贤听着完成任务声音，点点头。为了完成任务，他特意让熟睡的铁妞压死一名奄奄一息的随从，这也算是联合村民战斗了。可惜的是，已经完成两个任务，并没有获得系统的奖励。陈贤只好在这些人身上寻找利息，可惜。这些人身上只有武器和衣服，完全没有证明他们的东西。白天为首的那名白衣人也在里面，被暗影幽灵骷髅王划破喉咙，喷血死亡，根本来不及使用超凡力量。陈贤从他的身上找到了一张地图，正是州府到锻造村附近的地图。在锻造村周围还有几个村子，白天来这里的应该是32人，这里面有30人，那两个人应该在路上歇脚，看守那些钢铁。陈贤眼睛一眯，他起身顺着地图寻找哪里铁器。第零三八章第三任务：百年铁匠世家。第二天，铁妞坐在板凳上，郁闷地看着天空，一脸生无可恋。铁妞，别生气，只要陈贤在这一天，我们就有办法搞定他。旁边与铁妞体态不遑多让的小翠吃着鸡腿，擦了擦自己油腻的大嘴，说道：“哎，这只是其中一个，另一个是昨天那批货被马匪拉走了，那一群官兵被杀死，尸体都被烧得一干二净了。州府那些老爷们让我们重新做，好在没有拿走。”陈贤听着两位西红柿说话，三十岁之前的女生还是小苹果、小白梨、小黄桃，都是水嫩的小水果。这两位西红柿已经过了水果的年纪，早已经不再是水果，还没有嫁出去，在村子里面都快成了笑话。陈贤悄悄地离开，他昨天杀掉那两人后，把所有的铁器放入到储物戒中。除此之外，他发现自己的活动范围变大了，可以去周围几个村子的范围了。看到这里，他流露出一丝欣喜。这样可以施展的空间也变大了很多。唯一有点苦恼的是，锻造村的人知道陈贤一个月可以打造一万铁器，纷纷把自家的姑娘介绍给他。虽然没有像铁妞那般，但是也不遑多让。陈贤害怕以为晚上窒息死亡。距离锻造村不远的天寒村，这里与锻造村的热火朝天不同，反而多多少少有点冷清。一直被当作校花的李晴柔看着眼前的木桩上留下来的剑痕，久久无语。他在大考前。一直在秘境中刷怪升级，可是没有想到陈贤的等级比他还要高，浓浓的不甘压在心头。陈贤，这一次一定会超过你。穆青雨收回长剑，就在这时，身后走来一名与他气质一样的少年。青雨，没有想到你的实力突飞猛涨，竟然达到了黑铁级初期圆满，距离中期不远了。穆青雨看着来人，没有过多表情。这人是这个世界的哥哥，年少有为，再加上族中有几名白银级先辈。走出过这里，了解过外界的情况，自然大部分人都以修炼为主。他们不屑于与周围落后村落联系，基本上很少有人知道他们村落所在的位置。明天我们家就靠你了，眼前男子说道，没有丝毫感情。穆青雨心中腻歪不行。他的任务一是击杀乌坦郡李家公子李天霸，恰好借着李家想要与乌坦郡联姻，然后杀死李天霸。谁知道昨天晚上就传来任务失败的消息。上面说李天霸被其他人所杀，不算李青柔完成，算是任务失败，让他郁闷不已。好在触发了任务二，便是在村中成为第一。穆青雨面若冰爽的说道：“李天霸还没来，是不是死在路上了？死了？怎么可能？那李家的李天霸虽然废物了点，但至少也是白瓷级，不可能轻易死掉的。”男子不信，认为这是妹妹发的牢骚。陈贤没有想到，短短一天内触发了任务三，这次任务。不再跟任务一和任务二随机触发，而是开启了任务第一章，名为“百年铁匠世家”。看到这一幕，陈贤脑门一阵黑线。没有想到，生活系的职业任务跟战斗职业任务打打杀杀不一样。看着第一章“百年铁匠世家”的任务，打造百年世家，世家标准为由自己血脉的家族，日后以打铁为生的铁匠家族。同时，陈贤脑海中多出来了关于这个世界的一些信息。原来，锻造村所属的是天灵大陆。最东边的蛮荒之地，所属天龙帝国管辖。锻造村是乌坦郡管辖的，所谓的州府其实是锻造村村民不清楚外界情况。
陈贤看着自己的召唤物，还在疯狂打铁中。现在这已经不是自己的任务了。他看着地图，陷入沉思。陈贤告别锻造村的如花们，只身来到了乌坦郡。本来想要在锻造村发展自己百年世家，可惜他追求质量，在这里明显没有了锻造村那种落后的气息。十个人就有一个人是白瓷级修士，只是仿佛他们受到了某种限制，无法在公共场合使用自己的超凡力量。陈贤来到一家茶馆。把铁妞给自己的银子递给查小二，打听周围的八卦新闻。本来查小二看着陈贤土老帽打扮，根本不屑搭理，但看到银子的份上，告诉了城中的一些市井八卦。你说陈家招赘婿？陈贤听到店小二的话，严重露出沉思。任务三的难度相对来说比较难，百年世家的界定比较宽泛，比如说拥有百年底蕴，也相当于拥有潜力，或者经久不衰的事业。陈贤是打造的是铁匠世家，日后所诞生的孩子。都会跟他的职业一样打铁为生。你说，只要诞生有修仙资质的孩子，就会给钱？陈贤听着陈家招赘婿的目的，对，陈家在乌坦郡也是有名有姓的修仙世家，里面走出了很多潜力不错的子弟，其中金金级就有两三个。小二也算客气，知无不言。反正赘婿诞生的孩子也姓陈，借助秘境中的大家族帮助自己，能够快速完成任务，何必非要自己完成？陈贤来到陈家府邸。这里已经聚满了人，最小的18岁，最老的有五六十岁，有普通人，也有白瓷级和黑铁级，更高的修为也不会拉得下脸面成为赘婿。陈家族长看着下面的一群人，陈家族长是一位中年大汉，身材高大，皮肤黝黑，看起来非常健康。他的身材虽然高大，但并不臃肿，肌肉线条清晰，身上没有一丝赘肉。陈家族长的衣着非常得体。一身深色的长袍衬托出他的沉稳和大气，他的眼神犀利而坚定，让人感受到他的威严和力量。在场众人不再说话。陈家族长扫视众人，第一眼就看到了陈贤。走在陈贤身前，看你古灵也才十八，没有想到已经是黑铁中期，相貌上佳，不错。陈家族长陈天润看向陈贤，还算比较满意。我记得陈家老四的三闺女还没出嫁吧，就安排给陈贤吧。陈天润拍了拍陈贤肩膀。陈贤是吧？还是本家？日后努力，只要生出白瓷级资质天赋的孩子，将会给你一枚灵石。黑铁级资质十枚灵石。第039章，两万点能量点 C 级职业。修仙世家为了壮大自己的家族实力，常常会招婿，壮大家族势力。说好听点是招婿，说难听点就当是生猪。不过陈家相对好一些，只要诞生子嗣，就会给予灵石。金银相当于凡俗货币，灵石是修仙者之间的交易货币，非常稀有。一枚灵石相当于一千枚灵晶，这是陈贤对灵石的第一感觉。在答应加入到陈家后，对方按照黑铁级待遇给了十枚灵石，转换成一万点能量点。看到这里，陈贤眼前一亮，这提升等级速度比普通的刷怪强太多了。紧接着，陈家族长陈天润招手，门外的走来二十多名家族女子，有旁支的，也有主家的。陈贤是陈家家族的四弟女儿，还不算旁支，名为陈妙妙。本来陈妙妙对这次招婿有点不满，但是身在大世家，没有修仙资质，只能通过诞生子嗣来为家族做贡献。在看到陈贤那一刻，陈妙妙还算满意，就没有过多抱怨。陈家在乌坦郡也是有名有姓的大家族，陈家对这被选拔出来的二十名赘婿都比较满意，为他们一起举行了隆重的婚礼。乌坦郡有头有脸的人物都来道贺，二十名赘婿穿着婚纱依次与陈家女子入洞房。陈贤虽然学过这些事情，但是第一次难免生疏。在喝完酒后，身上有浓浓的酒味，四分醉意。陈贤没有驱散这种感觉，以防自己下不去腿。陈妙妙紧张的语气对视：“相公，夜深了。”“嗯。”一晚上翻云覆雨，再加上无限的治疗术治疗，那种疲惫感觉一扫而空。与此同时，整个晚上新招的赘婿院夜夜笙歌，只是谁也没有陈贤所在的院子。声音大，时间长。门外的丫鬟把每一个院的情况告诉陈家族长陈天润，还是年轻人好呀，一晚上都没停。陈天润看着剩下人的表现，摇摇头，一言难尽。第二天，陈贤看着自己的任务进度，第三个任务完成度达到 0.1% 他摇了摇头，距离百年世家还有很远的路。江陵市觉醒学院，所有人看着所有考生进度，在场的老实人都骂了。短短时间内，陈贤已经开启了第三个任务。大部分还在停留在第一个任务当中，少数开启第二任务已经开始出现死亡率。看到这一幕
，老师们也不知道该怎么形容陈贤。我记得陈贤是双职业吧，任务难度应该会很高吧？怎么这么快完成任务？陈贤在江陵市所有考生中处于第一名，第二名是李炮。穆青雨的名次怎么这么低？没有想到第一任务失败了，不可能吧？好歹也是 S 级职业的，怎么可能完成不了任务？陈贤看着已经走不动路的陈妙妙，长舒一口气。他已经连续一个月，终于让陈妙妙有了。在与陈贤一批来的赘婿中，陈贤这一房是第一个有的。就在这时，陈贤看向任务进度，只有 1% 的进度，在下面写着一条信息：“陈贤与第一任妻子结婚，孕育出黑铁及火焰炼铁师。”看到这一幕，陈贤没有想到自己未来的孩子潜力只有黑铁级。在蓝星，职业者的潜力是通过品级判断，可以看到每一个职业者的效果和未来发展。品级虽然低，但只要有人帮助，还是可以缓慢升级。但是在这个天灵大陆的秘境，所有人提升的最高等级，是通过他们的资质判断。一旦达到这个等级后，就会彻底卡在这里不动。陈贤每天会花12个小时与陈妙妙锻炼身体，剩下的几个小时除了自然休息之外，就是了解这个世界的消息。大家族对这个世界了解程度比锻造村的多了几千倍。所诞生的孩子会根据父母的资质遗传给下一代。陈贤现在的职业等级只有地级，而陈妙妙只是一个普通人。两人结合能诞生黑铁级的职业，已经是非常不错了。可惜，这也只能等孩子出生，才能让陈家人知道孩子的资质。黑铁级资质有十枚灵石，陈贤有点吃惊，这可是足足一万点能量点，只需要等待十个月就好了。看着与自己辛苦奋战一个月的陈妙妙，脸色苍白，双腿打颤，需要陈贤搀扶着行走。辛苦了，不辛苦。陈妙妙看向陈佳佳，祝陈天润，我妹妹陈月姨也已经成年。不如，陈妙妙知道自己丈夫猛如虎，完全不能用一个人类来形容。她已经完全承受不了陈贤的猛攻，需要让自己的妹妹分担压力。这十个月，自己不方便再在剧烈运动，只能先让妹妹替自己了。陈天润点点头，他对陈贤的能力有目共睹。陈贤，这是十枚灵石，你先用着，等孩子出来，如果有修仙资质，还会再给你的。陈贤接过十枚灵石，在转化成能量点后，现在陈贤足足有两万点。陈贤没有犹豫，点击提升自己的技能等级。只要品级上去，孩子品级也会得到提升。到时候依靠陈家，可以滚雪球的提升自己的实力。陈贤毫不犹豫的把自己的能量点全部用在提升自己的装备栏上。两万点能量让装备栏提升到283级。可惜，随着装备栏等级提升后，品级从 D 级提升到 C 级。现在陈贤又多出来几百装备栏。陈贤毫不犹豫地将从锻造村中获得的铁器全部装在了装备栏中，铁器大部分是铁剑。陈贤看着自己基础属性提升到了 2,100 点，铁剑的基础属性只有攻击力，相对来说提升幅度比较小，除非是遇到强大的武器装备，这样提升幅度会变得更高一些。陈贤摇摇头，现在他寄人篱下，根本获得不了那些装备，只能先苟着发育为主。第二天，陈贤在赘婿园跟陈妙妙的妹妹陈月姨结婚了。第零四零章，锻造村被屠村，陈月婚宴相对来说简单了很多，基本上都是陈家旁系参加。不过陈贤并没有在意，陈月姨跟陈妙妙风格相似，有了上一次经验，半个月陈月姨就有了，这让整个赘婿院羡慕不已。一些女人纷纷跑到陈妙妙和陈月姨这里取取经，毕竟在这个修仙世家，母凭子贵，要是孩子有修仙资质，自己就可以获得大量奖励。地位也就变高了很多。陈贤在陈家书库里面看书，并没有跟其他女人聊八卦。这一次，随着他自身品级提升，诞生的第二个孩子修为也变高了一大截，已经有白银级资质，跟陈家家主陈天润的资质一样。看着任务进度条已经达到了 2% 只要孩子能够顺利出生，估计任务进度条还会再涨一点。陈贤不出所料，又获得了一万点能量点，毫不犹豫全部提升装备栏。可惜越到后面。所需要的能量点越多，等级提升到了318级，再提升到300级后，职业提升到了 B 级。闲来无事，陈贤回归打铁老本行。陈贤在陈家一处偏僻的后院找了一间房，打造成铁铺，开始将那些铁器融合在一起，打造成金刚宝剑，攻击力大大提升。陈贤估计刚开始的铁器品级 F 级都达不到，现在这些金刚宝剑品级应该在 D 级左右。放入到自己装备栏后，陈贤的基础属性发生猛涨。陈贤在给自己打铁的同时，也会出去在外接一些订单，养家糊口。虽然是赘婿，陈家每个月都会固定给一些钱，但是随着以后子嗣增多，花费的东西
，也有很多。陈贤也要为以后考虑。夫君，休息一下吧。陈妙妙和陈月仪端茶过来，周围的丫鬟帮忙搀扶着身子。才过去一个月时间，陈妙妙的肚子已经开始小腹隆起。今天李家人查到李天霸怎么死了。陈妙妙和陈月仪从其他陈家人口中听到八卦。陈贤微微一愣，他知道李天霸是谁。正是当初在锻造村带人拉铁器的白衣人，自己也是在来到乌坦郡后才知道的。是谁啊？陈贤插嘴说道：“听隔壁的陈小蝶说，是锻造村的人。李天霸正是从锻造村搬运货物后被杀的，自然是锻造村的人干的。他们把钱财和货物抢回去，这样钱货两得。”陈妙妙不知道陈贤是从锻造村里面出来的，当作谈资说道：“是啊，听说李家人在哪里找到了李天霸的衣服，把锻造村的人全部抓住杀死了。”陈月仪接着陈妙妙的话说道：“陈贤眼神微眯，锻造村肯定没有林天霸的衣服。那李家人只是借助那些李天霸的死，光明正大的杀死锻造村的人。他们不是为李天霸报仇，而是为了拿走那些铁器。整个乌坦郡所属 90% 的铁器任务全部交给了锻造村打造。可以说，锻造村的钱是最多的。乌坦郡里家有朝廷背景，李天霸可是李家的大公子。听说要跟寒冰村村长的女儿联姻呢，没有想到竟然死了。”我记得那寒冰村的村长好像也是黑铁级，在比武的时候好像拿了一个第一，叫什么来着？李李晴柔，好像是这个名字。陈妙妙和陈月仪摸着已经大的肚子，相互攀谈着。陈贤默不作声，一边打铁，一边思考着如何对李家出手。锻造村也算是他的新手村，既然被别人全杀了，这完全就是在打他的脸。只是在听到李晴柔的时候，手中的铁锤猛然顿在半空。李晴柔。莫非相公也听说过？没有，没有。晚上，陈妙妙和陈月仪两人已经不能服侍陈贤。陈贤一人住在一个房间内，他知道李家家主是白银级存在，想要击杀非常困难，只能慢慢瓦解李家。就在这时，他听到外面有人进入自己的院子，自然是陈家的陈天润。小贤呀、啊，你小子真的是年轻力壮呀，这么快有两个了，要不要再找几个？陈天润有点尴尬，他没有想到陈贤实力强。还没两个月，就已经让两个老婆受孕。陈贤点点头，没有拒绝。他还发愁如何解决李家呢？没有想到陈天润就在给自己送机缘了。这一次，陈贤没有再一个一个结婚，直接让陈天润找了八个长相还过得去的陈家女眷。陈贤的举动让周围的赘婿院跟陈贤一届的赘婿羡慕不已，都开始加班加点的干活了，一边转化零食成为自己的能量点。这一次，足足给了八十枚零食，相当于八万能量点。本来陈贤还打算提升铁匠这个职业技能，但是一想到锻造村对自己照顾有加，陈贤就想要报仇。四万能量点还是提升职业技能，另外四万能量点提升火球术，打算三年后考试结束离开这个秘境的时候，给李家来一个火球爆炸，能炸死多少人算多少。距离陈贤院子不远的院子，陈月一脸哀怨的看着旁边三秒不到就睡觉的刘强。这几天他一直拉着刘强锻炼，可惜刘强有先天隐疾。不到三秒就软了下来，再加上那如金针菇一样的牛子，陈月就苦恼不已。关键是刘强每次结束后还要问一下爽不爽。本来陈月打算入睡，谁知道隔壁陈贤所在的院子又响起了锻炼的声音，一次取了八个，几乎三天三夜都没有停歇，让他好奇不已。到底什么样的男人有如此体力？他偷偷摸摸穿上自己的粉红色肚兜和裙子，下床去隔壁院子偷听，让他肚子有一股火。在不停的燃烧，两个月，陈贤的任务进度条已经完成了 10% 看着身后十名挺着肚子的老婆，非常满意。同时，陈贤有点奇怪，这百年世家是根据自己老婆数量多少，还是根据孩子数量多少判断的？陈贤有点郁闷。就在这时，一名丫鬟小跑过来，说隔壁的刘强想要见他。陈贤微微一愣，最近一直忙于勾栏听取，跟刘强没有过多交集，不知道对方找自己。有什么事情？第零四幺章任务进度降级百分之五十。刘强、陈贤也见过几次面，三十多岁，黑铁中期，也就是五十级左右。平时喜欢偷鸡摸狗，仗着是陈家赘婿，欺负那些没有修为或者比自己修为低的人。对此，陈贤没有多少感觉，只要他别招惹自己就行了。世上恶人那么多，要不是现在修为低，不敢冒头装逼，要不然他肯定看不惯谁，直接指对方两巴掌。陈兄，欢迎来做客。刘强见到陈来，没有往日傲慢，反而多了几丝谄媚。陈贤直入主题，不想跟他废话。
最后，原来是刘强想要问陈贤如何快速怀孕。已经过去大半年时间，基本上赘婿院同一批的赘婿都已经快有了子嗣，而自己老婆陈月肚子没有一点动静，让他有点焦急。他怀疑是自己老婆陈月的原因，毕竟每次他都说爽，自己都这么卖力了，对方还没有反应，那就是陈月的问题。陈贤点点头，他平时对别人说自己对医学有一定的研究，那家受伤或者是感冒都会来找陈贤。陈贤都能给他们治好，只是陈贤使用治疗术罢了。陈贤装模作样的把脉，刘强在一旁端茶送水。过了半晌，刘强被狐朋狗友拉出去喝酒，无奈只能先让陈贤看着，看着刘强走了。陈月也大胆起来，右手抚摸着陈贤手背。见到这里，夫人你有病啊？我才没病呢，都是那死鬼自己不行，要不然我早怀孕了。我说你有病就是有病。陈贤给了陈月一发治疗术，嗯。陈月发出娇羞的轻哼，身子不由得酥软，躺在了陈贤身上。两个相互接触，让本来已经有点饥渴的陈月瞬间上头。在被陈月热情送走后，陈贤没有回家，而是去外面看自己的店铺。现在开了两家，分别是医馆和打铁铺。因为有召唤物帮忙，陈贤只需要在外面接单就可以了。在这个世界赚钱还算比较容易。陈贤在这秘境发现，所有有修为的人类不能在外面使用，是因为这里的规则限制。过度使用修为法力会消耗自身寿命，即使用灵石恢复能量，也无法恢复他们消耗的寿命，除非使用特殊方法恢复寿命。如若不然，在非关键时刻不会使用。而陈贤能无休止使用法术，是因为他有治疗术削除负面效果。陈贤，这位是李家的家主李鹤林，刚来到铁匠铺就看到陈家主陈天润在哪里。最近战事紧急，需要一批趁手兵器。见你在外开铁匠铺，我与李鹤林有一定交集。便把订单的三分之一给你。陈贤看李鹤林，白眉、瘦脸、猴腮。天润，你家的赘婿不在家好好生孩子，怎么出来打铁了？李鹤林跟嗓子哑的公鸡，跟异性发出刺耳的尖叫声。陈贤对此感觉有点像太监，不过没有说出来。对方修为在白银级，一巴掌就可以扇死自己。好在陈家主陈天润笑着说道：“陈贤已经有十个老婆怀孕了，这不打铁锻炼身体吗？”陈天润对于陈贤还算比较满意。只是不知道诞下来的子嗣会怎么样。李鹤林听到后，绿豆大的眼睛露出精芒。他没有想到陈贤竟然这么能生，这距离当初进入陈家才几个月，不到半年时间。不过李鹤林和陈天润并不是为了陈贤而来，只是恰好路过，便送了一个顺水人情，把陈贤绑在陈家利益上。最终，陈贤接到了李家订单，只不过相对于锻造村动不动上万件相比少了很多。不过陈贤并未在意。对方显然也只是给陈天润一个面子，至于真的全部给陈贤，那是不可能的。毕竟陈贤这里只是小作坊，李家本身就是依靠打铁发家的，自家就有锻造房。至于给锻造村一批订单，完全就是想要节省开支，顺便铲除锻造村，减少竞争对手。陈贤回到铺子，让赵荒物锻造。陈贤看着任务进度已经达到 11% 现在他11人都有了身孕，距离自己百分百任务还有一定的距离。可惜陈家家主不知道陈贤的资质如何，想要等陈贤孩子诞生再说。时间过去了一年时间，陈家迎来喜事，陈贤的第一个孩子出生，赘婿院男男女女前来庆生，大家都想要看看陈贤孩子天赋。陈家主陈天润对陈贤特别看好，不仅自己能生，而且他还有高明的医术，可以让陈家一些不孕体质怀上，比如刘强家的陈月，李家家主大孙子的孙媳妇。陈贤这一年完成了李家的订单。同时也开始与李家人来往。当得知陈贤医术后，李家一些人会特意找陈贤治病。不过陈贤为了复仇，也没有在李家播种，只是在陈家人身上挥洒汗水。任务进度已经达到了 20% 此时，随着陈贤第一个儿子出生，眼中露出欣喜。他在蓝星本来就是一个人生活，来到这个秘境世界，没有想到自己有了亲生骨肉，脸上不由得露出慈父般笑容。等陈贤抱完，一旁的陈天润接过。不错，第一个孩子就有修仙资质。看着孩子修炼资质为黑铁级，直接给了陈贤十枚灵石。陈贤都姓陈，你给孩子起一个名字吧，那就叫陈甲吧。陈贤说道：“以后孩子多了，正好按照甲乙丙丁来算。蓝星一天，这个世界一年。可惜在这里修仙，黑铁级的寿命也只不过一百多岁。”陈贤完全可以看到陈甲的一生。随着陈甲出生，任务进度条竟然奇迹般的涨了百分之一。紧接着又过去了不到半年时间，陈贤的孩子们陆陆续续出生。
，其中还有双胞胎和三胞胎。每一个出生都给陈贤增加 1% 的任务进度。过去一年多时间，陈贤的任务进度达到 45% 陈月等一行人的孩子都悄悄让陈贤给孩子取名字，而陈贤随着孩子出生也开始忙活起来，因为他有好几个孩子都已经拥有了白银级天赋。陈家主看到后，激动的直接把陈家所有未婚的女眷往陈贤这里塞。并给了陈贤单独的院子，防止有人可以进入到里面，这让陈贤忙不过来。好在陈贤有治疗术。第042章，乌坦郡修仙者大比，震惊的众人。可惜外界发生很多大事，过去了十几天，陈贤才知道。最近一直忙着播种和照顾孩子，让陈贤无暇顾及到外界的事情。外界乌坦郡的修仙者大考将在明天举行，这么快吗？陈贤听着外面仆人聊天，询问道：“是的，老爷。”明天是一年一度的大考，前三可以进入到京城参加状元争夺，凡是能进入前一百的，都可以在朝廷中谋求一个职位。陈贤听到丫鬟的话，点点头，这应该就是战斗职业的任务吧。陈贤眼神微眯，他想到了李炮和穆青雨等人，他们都是战斗职业，自然会参加这场大比。可惜的是，这一年多并没有李炮的影子，最多听说过穆青雨，他在乌坦郡一直很出名，不仅长得好看。而且修为达到了黑铁中期，快要赶上陈贤的进度，这就是战斗职业的好处。击杀秘境生物，获得经验可以快速提升。而陈贤作为生活辅助职业，百般聊赖，只能辛勤劳作，不去击杀秘境生物，自然提升等级的速度便慢了很多。老爷，我想要你带着我们去看修仙者们大考，顺便让孩子提前了解修仙者的世界。陈妙妙拉着陈贤胳膊说道：“孩子连说话都还不会说话呢，是你想去看了吧？别扯上孩子。”陈贤刮了刮陈妙妙的鼻尖，说道：“随着陈妙妙要去，紧接着他身后百名妇人也聚在陈贤周围要去，其中就包括陈月。刘强在外面被人杀死后，陈家就将陈月接到陈贤家里，自然所有人看破不说破。”陈贤听着周围叽叽喳喳声音，也是头痛。第一次知道人多也是一种烦恼。一年一度的修仙者大考开始，与蓝星的职业者大考进入秘境不同，这里会在中心位置设立几座大型擂台。相互战斗，胜出者进入下一轮。前三名有希望进入京城争夺状元，剩余的百名可以进入到乌坦郡府工作。同时，这大考期间，所以人都可以使用法力，不会消耗寿命。所有普通人都可以看到修仙者们使用法术的场面，导致这里热火朝天。修仙者大考的场面热闹非凡，在中心位置耸立着几座巨大的擂台，每一座都吸引着众多修仙者的目光，彩旗招展。擂台上空弥漫着法力的气息，仿佛是整个天空都被修仙者们的力量所点燃。修仙者们身着各式各样的道袍，手持法器，迈着轻盈的步伐，纷纷走向擂台。法器在空中划出华丽的弧线，释放出绚烂的法术。火焰、冰霜、雷电在空中交织，勾勒出一幅绚丽多彩的画卷。观众席上，普通人们也投入到这场视觉盛宴中。他们瞪大眼睛，惊叹着修仙者们神奇的法术，感受到了一种前所未有的震撼。欢呼声、呐喊声、惊叹声交织在一起，使得整个场面充满了热烈的氛围。因为没有寿命减少限制，所有有修为的职业者都在进入比赛场地的时候使用法术，在世人面前炫耀。李炮儿此刻穿梭土黄色的道袍，全身破烂，扫视四周，想要看到陈贤影子。可惜参加考试中的人没有陈贤。不过他看到了穆青雨，穆青雨见到贤哥了没有？站在人群中的李晴柔微微一愣，看到李炮儿。摇了摇头，他任务一失败后，为了能够完成任务二，没日没夜的修炼练习剑法，最后完成任务二了。现在他得到了任务三的线索，就是进入到省城，进入前一百，会被投送到战场上杀敌，击杀一千人，算完成任务。这也是所有战斗职业者的任务。如若进不到前一百，就不会开启任务三，但也不会判定失败。每年都有一次机会。贤哥，是不是去别的郡了？那就太好了。这一次乌坦郡第一肯定是我的了，李炮儿有点兴奋。要是陈贤在，他肯定拿不了第一。如果不在的话，基本上很少人能斗得过他。哼，这一次第一是谁还说不定呢。穆青雨发出冷哼。李炮儿听到后也不在意。就在这时候，观战席上听到一群人惊呼。李炮儿和穆青雨顺着声音看去，陈贤引领着一百位夫人，威风凛凛地踏入比赛场地，犹如聚光灯照在他们身上。这一幕立刻吸引了众人的目光，场地顿时安静下来，只留下一片注视的目光。周围的普通人们惊讶地张大了嘴巴，纷纷发出惊叹声。
他们从未见过如此壮观的场面。一位修仙者引领一百位夫人的阵容，简直是震撼人心。为了防止旁人的不逊之辈，陈贤毫不留情地召唤出自己的召唤物。恐怖的生物立刻显露出威严的姿态，他们的存在让周围的气氛一下子凝固，所有人都陷入了寂静之中。陈贤的修为展现在所有人眼前。一百位夫人和强大的召唤物组成的阵容，无疑是场地上的焦点。陈贤以前不使用召唤物，是为了防止引起别人关注。自己一个修仙者，可以在规则之下使用法术，减少寿命。现在都使用法术，又不是自己一个人。可是陈贤没有想到，自己的老婆有多少。此刻，李炮和穆青雨也惊呆了。穆青雨，那句在中间的人是贤哥吗？怎么看着这么熟悉？怎么他身边的女人都挺着大肚子呀？李炮揉了揉眼睛。有点不可置信的说道：“此刻穆青雨脸色通红，他看着陈贤，露出羞恼神色。哼，别人辛辛苦苦完成秘境任务，他倒好，竟然跟土著。”穆青雨没有说出最后一句话。陈贤如果听到，一定会喊冤。其实他也一直在努力完成任务，甚至比其他人更努力，没日没夜的锻炼身体。要不是有治疗术，就怕那一天直接给猝死了。李炮本来还想要去跟陈贤说胡，可是。看到在陈贤周围那一百多女人后，生生咽了一口唾沫。还是贤哥会玩。李炮不再说话，静静等着大考开始，等着大考结束再找陈贤说话。第043章归南李炮。大考结束，李炮依靠着耐打，活活拖住了穆青雨，最后能量枯竭。穆青雨认输，让整个乌坦郡的人大骂李炮耍赖。归南李炮的名声在乌坦郡打响，整个乌坦郡的世家李家。陈家和萧家家主纷纷出面拉拢李炮，最后李炮因为陈贤缘故加入陈家，成为客卿，得到世家支持后，李炮也获得了大量的临时资源。穆青雨加入了萧家，萧家在乌坦郡名不见经传，最为神秘的一个家族。传言里面走出来过铂金级强者，不知真假。至于为何不进入陈家，是因为穆青雨不想看到陈贤。李家就算了吧，毕竟第一个任务就是刺杀李天霸。陈贤看着正在啃食鸡腿的李炮，脑门一阵黑线。你这几天在秘境都干什么了？怎么混得这么惨？别提了，我的第一个任务是从杀掉一头黑铁骑巅峰的妖兽猛虎，第二个任务是帮助我那新手村抵御山匪攻击。最后，新手村的人只剩下了不到十口。李炮说着自己悲惨经历，眼泪都流出来了。陈贤摇摇头，他也挺惨的，直到现在还在寄人篱下。李炮都已经成为陈家客卿了。不过陈贤并不在意，再过半年时间，任务三就完成了。不知道任务四是什么？代理炮在乌坦郡玩了几天，就把他送去京城了，相当于战斗职业者的地图变了。而陈贤还在中等地图，只是他也可以去京城发展，但是为了给新手村报仇，顺便为了给自己孩子有一个稳定的家，便一直在乌坦郡经营自己的铁铺和医馆，再加上背靠陈家和大考的时候，展现出来恐怖的超凡力量，基本上没有不长眼的人打扰。在秘境内已经过去两年，陈贤看着已经哇哇乱叫的孩子，眼中露出莫名欣慰。他的任务三：百年铁匠世家，进度已经达到百分百。可以说，只要不是遇到大灾大难，带有陈贤血脉的家族，足足可以获得一百年。随着任务三完成，任务四也跟着出现。看着任务四，陈贤微微一愣，竟然在百年铁匠世家的基础上，可以选择三个家族未来发展方向。方向一：靠打铁发家致富。打造百年招牌，方向二打造王朝第一世家，方向三打造修仙长生家族。三种方向，三种不同的难度。陈贤没有犹豫，选择第一，打造百年招牌。任务二和任务三遇到的敌人非常强大，甚至牵涉了很多人的利益。自己一个黑铁级，即使拥有山童级的实力，也不可能抵挡住白银级以及金金级的实力。陈甲，过来跟我学习。陈贤看着自己大儿子，弹了一下他的牛子。痛的陈甲哇哇大叫，陈妙妙嗔怪，陈贤笑呵呵的拿出来一柄铁锤，让陈甲敲打。毕竟是百年铁匠世家，打铁肯定是必须的。同时，陈贤在这半年时间内，不禁研究普通的铁器、刀剑等武器，同时他也开始研究火炮等工业革命的产品，甚至打算把蓝星上的蒸汽机等复刻到这个世界中来，再配合职业者的超凡力量，说不清可以弄一个机械革命。可惜现在处于起步阶段，而且打造物品也不是凭空想象，必须有说明书、制造原件和材料等等。铁器制作的铁大部分是李家提供的，那些铁含碳量高，杂质非常多，碳也不能太少，只有适中才算是最好。
，现在陈贤只能使用最简单的火炮，威力类似十级左右的火球术，只要找到相应的材料，容纳更大的超凡力量，肯定能创造出更高的火炮。没有想到陈贤已经开始任务四了，这么短的时间内，大部分人还停留在任务二。少部分人在任务三，只有陈贤一个人是任务四，这进度这么快的吗？我猜这一次陈贤肯定是第一了，也不一定，这个秘境还有很多未知情况发生，任务进度越高，遇到的难度也会非常的大。江陵市大考办公室内，监考员们议论纷纷。叶路长官，距离考试还有最后一天，接下来是关键时刻，切记不能让其他人扰乱考试秩序。江陵市市长李奇山叮嘱道：“往年也有很多邪恶的工会扰乱大考。”导致秘境紊乱，无数考生不能回到蓝星，丧生在秘境内。这也导致一些监考官和地方市长等全部被免职，甚至情节严重者还会被拉出来当众斩首。给那些考生一个交代，这关乎他们乌纱帽。李奇山也是非常上心，知道要是有不长眼的来，我要让他们有去无回。叶露头上的一撮蓝毛无风自动，一脸严肃地说道。李奇山点点头，看着外面那座传送阵。那是所有考生回来的地方。陈赫领着一百多小孩穿过古朴的街区，引起了众人的注目。街区里的人们身着各式各样的衣服，他们的脸上流露出惊讶的神色。人们互相议论着，目光中充满了疑惑和不解。陈赫也注意到了这些人的目光，但他并没有在意，只是带着孩子们出去逛街。只是陈贤这些小孩，小的只有一岁，大的也才两岁，步履蹒跚。陈贤不得不让这些小孩趴在自己召唤物身上。周围一群人看到恐怖生物，眼中露出害怕。陈贤对此并未在意。今天是京城的大考，又可以使用法术，陈贤可以光明正大的使用。爸爸，我要吃那个。大儿子陈甲看着糖葫芦，流出口水。紧接着，身后一群小孩也哇哇哭了起来。也要吃。陈贤头痛，孩子多了，买一个糖葫芦就需要一大笔钱。不过好在陈贤依靠铁铺和医馆，再加上陈家也会给钱，可以抵消陈贤的开支。只不过陈家一直要说把生孩子给的零食给自己，现在还没有到手，让他有点苦恼。这足足一百个孩子，至少可以给他带来一千万能量点。第零四四章，修罗工会袭击，岁月史书。陈贤，嗨嗨，你也知道，咱陈家只是乌坦军的小世家。陈天润有点尴尬，他没有想到陈贤这么能生，而且孩子个个都有天赋，最低也是黑铁级。刚开始还有点兴奋。陈家振兴有望，可是当初答应陈贤的那些零食，自己拿不出来。一个小孩最低十枚零食，其中还有白银级的，给的零食更多。陈贤看着陈天润尴尬的样子，知道对方拿不出来钱。陈贤并没有直接撕破脸，最后陈天润答应把陈家每年的 10% 利润给陈贤，让陈贤牢牢与陈家利益绑定在一块。陈贤也乐见其成，随着自己孩子长大。到时候谁是陈家画事人，自然不用多说。时间飞快流逝，已经在这里过去三年时间。可惜最后任务四没有完成，只达到了 60% 自己的陈家铁匠铺已经在整个乌坦郡出名。临走之前，陈贤看着自己手中多出来五千枚零食，全部转换成能量点，直接给了他五百万能量点。陈贤对此比较满意，告别自己的家人，说出远门，留下几个召唤物留在这里。陈贤身影消失。同时，陈贤脑海中传来一道冰冷的机械声音：“检测到职业者陈贤离开秘境世界，你完成三个任务，任务四进度达到 60% 奖励结算中，你获得以下奖励：奖励一，免费传送通行证；奖励二，可以随意查看自己子嗣的情况；奖励三，特殊物品岁月史书。”看着这三个奖励，陈贤还算满意。奖励一，免费传送通行证，可以不受到时间和空间限制，两个空间来回穿梭。任务四可以继续办，任务二是可以看到自己子嗣成长过程，会以信息的方式出现在陈贤的职业后台信息上。如果孩子遇到危险或者是机遇，陈贤都可以了解到。至于奖励三岁月史书，陈贤查看岁月史书的信息，物品信息、岁月史书、物品品级、特殊类、物品描述、复制，可以将自己的天赋复制在岁月史书上，流传给下一代。粘贴。可以将复制在岁月史书上的职业粘贴到其他人身上，记录将自己的职业技能以秘籍的方式记录在上面，后人可以通过上面的秘籍学习记录者的技能。其他功能待开发。陈贤看到这岁月史书上面散发着古朴气息，上面仿佛有星光流动，这相当于复刻了吧？陈贤看着岁月史书
，类似特殊物品，与自己融合，心念一动就可以召唤出来。不错，等日后把自己的秘籍信息留给后代，让他们在天灵大陆秘境发扬光大。陈贤只感觉头晕目眩，只是就在传送的时候，耳边传来巨大的玻璃破碎声音，时空不稳，无数的碎片擦到他的脸庞，血肉模糊。陈贤第一次见到这种情况，不断的使用治疗术恢复自身。当陈贤传送到蓝星的时候，耳边传来无数惨叫哀嚎声，整个广场传来喊打喊杀的声音。天空中无数穿着黑衣的人在天空中快速朝着四周飞行，身后有一群穿着制服的人追赶。修罗工会，陈贤看着黑衣人，想到当初在亡灵世界秘境遇到的那群人，穿着的就是现在的黑衣。可恶的老鼠，别让这些狗杂碎跑了！后方传来李奇山的怒吼。李奇山第一次这么生气。江灵市大考如火如荼进行。修罗工会却在这个时机选择了出手，趁着执业者传送回来的瞬间，他们突袭传送阵，导致传送阵在瞬间破碎，空间崩溃。巨大的空间裂缝中，无数执业者考生被卷入其中，发出凄厉的惨叫声。传送阵瞬间变成了死亡的陷阱，大量的考生在这场突袭中惨死。穿着黑衣的修罗工会成员迅速四散开来，他们像黑暗中的魑魅一般消失在夜色中。这场突袭的发动和撤离，如同幽灵般迅捷。留下的只有空气中飘散的死寂和被摧毁的传送阵的残骸。江陵市市长李奇山看到修罗工会对传送阵的袭击，愤怒之下，他全身金光闪耀，化作一道光辉，笼罩整个江陵市上空。这金光如同护城大神一般，弥漫在整个城市的上空，形成了一道坚不可摧的防护屏障。修罗工会的成员四散开来，却发现自己被金光笼罩的江陵市范围内无法逃脱。他们如同被囚禁在金色的牢笼中，无法挣脱束缚。李奇山的金光不仅是对攻击的回应，更是对江陵市居民的守护。这一幕让修罗工会成员感到一阵窒息，他们的行动受到了严重限制。陈贤有点惊讶，没有想到李奇山的实力竟然这么强大。小丑杀手职业的蓝毛夜鹭如天使般降临，天空中蓝光分身如影随形般出现，同时全身出现在修罗工会成员身后，手中尖刀闪烁着寒光，毫无征兆地落在他们的脖子前，瞬间将修罗工会的成员全部斩杀。无数个蓝光分身在夜空中舞动，构成了一场无声的屠杀。修罗工会的成员毫无还手之力，仿佛在梦中一般，眨眼间变成了无数蓝光的牺牲品。夜路的行动迅猛而准确，尽管看似温文尔雅，但手中的尖刀却是致命的武器。这一幕让江陵市的居民目瞪口呆。修罗工会的袭击在市长和小丑杀手的联手下，化为了昙花一现。而无数蓝光分身的闪烁，则是对罪恶的审判。江陵市上空弥漫着血腥味。陈贤眼中露出惊讶，没有想到金荆棘的实力竟然这么强大。前前后后不到一分钟，让他更加坚定，没有实力不能暴露自己的实力。以前还想着装逼，现在他只想当老六，悄悄发育。李奇山此刻释放出强大的技能，他的身体膨胀，如同气球充满气体。西装被撑破，裂开的缝隙中射出金色的光辉。他巍然挺立在高处，目睹修罗工会的成员在小丑杀手的蓝光中纷纷倒地，化为灰烬。随着修罗工会的全员被消灭，李奇山的身体渐渐恢复成了原来油腻的大叔模样。他放下了金光的护照，深深地吸了一口气。哼，可恶！秘境军团的人都干什么吃的？第045章，消耗500万能量点。S S S 极影之主宰，巨匠核心。陈贤回到宿舍，打开新闻，发现整个大秦帝国多地受到修罗工会袭击，大批考生不幸丧生。这一消息引起了上层的高度重视。大秦帝国紧急派遣大量阴阳师。通过对修罗工会成员的探灵，最终锁定了一个重要据点。在紧急情况下，大秦帝国派遣了几名火炮师职业，他们从天而降，发动无差别的炮弹攻击。在这场突袭中，无数修罗工会的成员瞬间被夷为平地。尽管都是些小喽啰，但在大秦帝国的高压下，这一事件也被迅速压制。这场突袭成为了对修罗工会的有力打击，但也让修罗工会彻底得罪大秦王朝。陈贤深深吸了口气，对着新闻画面中的报道陷入沉思。修罗工会的背后究竟隐藏着何等的阴谋？陈贤摇摇头，这不是他能够参与的。最近有修罗工会的事情，很少人会在意他这个大考第一，只是象征的表示恭贺。奖励和择校还得等到这次事件结束再说。李奇山和叶露因为陈贤得了大考第一，没有被撤职，但也没有多少奖赏。李炮对于这次灾难，对他来说是一次机遇。空间破碎让他身体受伤的同时，快速让他的职业品级提升到 S S 级。只是穆青雨下落不明，不是死在时空乱流，就是被困在秘境不能出来。不过这都跟陈贤没有多少关系。他有秘境通行证，自带传送阵。
不需要依靠外界的传送阵传送，减少了不少麻烦。接下来就是提升技能了。陈贤看着自己500万能量点，在秘境中需要他三年时间，在外界也只是过去三天时间。陈贤不知道在秘境时间流逝会不会算到他的寿命上。他不是时间类的特殊职业，无法观察时间流逝痕迹，只能按照官方宣传，只是过去三天时间寿命。消耗100万点能量，提升装备栏。陈贤只感觉一道暖流融入到自己的身体当中，职业列表仿佛卡了，过了大概30分钟才反应过来。上千条提示信息刷屏出现，装备栏31243125级。陈贤发现自己的铁匠职业已经提升到了 SSS 级。陈贤紧接着花费400万能量点提升其他技能，仿佛职业系统承受了百万能量点消耗，这一次速度比刚才快了很多。姓名：陈贤，觉醒职业：天宫巨匠，倒计时。25天3小时21分钟，品级 S S S 级，等级山童级 L V 3 0基础属性 5,386 被动增加 600% 特殊属性 0， 主动技能火球术 L V 3 0治疗术 L V 3 0精神术 L V 3 0亡灵召唤术 L V 3 1 0 0烈焰燃烧 L V 1 3 0 0装备栏 L V 3 1 2 5被动技能无限升级影之主宰巨匠核心。陈贤在提升治疗术到达三千级后，没有想到品级提升，暗影精灵王提升到了影之主宰。影之主宰外貌呈现出一种神秘而女性化的少女形象，她身披一袭深邃的暗影纱巾，襟下透出一双明亮如星辰的幽深眼眸，宛如能窥探灵魂的深渊。长长的黑发在她的背后飘动，如同黑夜的绸缎。此刻已经彻底拥有了实体，不仅可以辅助治疗，还可以类似召唤物一样参与战斗。这是陈贤没有想到的。陈贤如果没有进入到秘境，对影之主宰或许会有一些歪歪想法。但进入秘境，获得百人斩称号后，并没有过多想法。看向影之主宰的新增词条，基本上这几个词条是相当于辅助战斗词条。在战斗的时候，陈贤可以让其辅助使用技能参与战斗。一暗影之网，影之主宰能够轻松操控暗影，形成一张织满陷阱的网，敌人进入其中将受到强力束缚和伤害。二月夜灵魂。影之主宰凭借深邃的双眸，释放出月夜灵魂，能够窥探敌人的动向，同时削弱其抵抗力。三暗影幽泉召唤出一红暗影幽泉，困扰敌人的视线，降低其命中和攻击力，使其在黑暗中茫然无措。四夜幕之怒，影之主宰发动夜幕之怒，将周围敌人笼罩在浓郁的暗影之中，对其造成范围性伤害，并在一定时间内削减其所有属性。五星夜审判，利用星夜的力量，影之主宰释放强大的审判之光。对单一目标造成巨大伤害，同时沉默目标一段时间，增加了五个词条。同时，铁匠提升到 S S S 级后变成天宫巨匠，最关键的被动技能巨匠核心。一神功之手，巨匠核心激发了神功的灵性，使其在制造和修复装备时拥有超凡的记忆，大幅度提高装备的制作和修复成功率。二工艺精湛，巨匠核心赋予了超凡的工艺技能，使其在打造装备时融入独特工艺。提高装备品质和属性，成为装备打造的行业标杆。三奇迹设计巨匠核心孕育出独特设计思想，使其在制造新型装备时能够打破传统界限，创造出具备超凡效果的奇迹装备。四装备诸神被巨匠核心赋予的被动能力，使其在修复装备时能够召唤装备之神的庇佑，提高装备寿命和耐久度。五智慧之源巨匠核心凝聚了智慧的源泉，使其在面对复杂制造难题时能够迅速洞悉并解决，创造出来的物品都有智慧生命。陈贤看着最后一项词条，是创造智慧生物，钢铁侠、变形金刚、钢铁泰坦、钢铁哥斯拉等等智慧生物。陈贤对此心满意足。装备栏还可以增加大量装备，增加自己的属性。随着大幅度提升，陈贤等级突破到山童级，提升到了山童级 LV 3 0实力大涨。陈贤并没有出去，在自己学生面前装逼炫耀的意思。以前的话，最多来一个扮猪吃虎，或者是找配角礼炮，刷刷震惊。可是现在，在看到晶晶级的实力后，他脑海中只有变强的想法。就在这时，门外传来礼炮的声音：“贤哥，在家吗？你打算去那个学校？”礼炮刚进屋内，直接开口说道：“第046章，龙庭尉选拔钢铁侠机械生命回到秘境。天玄宗，修罗工会攻击的是大考传送阵，除此之外，还有大量的邪恶工会攻击的是大学。因为快速被大学中的强者击杀，导致扩散范围不大。”但是今年的招生学校相比较往年少了很多，龙华大学、京都大学、魔都大学、大秦东部大学、江南大学。陈贤看着李炮拿来的名单，眼中露出一丝疑惑。要是往年大考第一。
肯定会被所有知名大学接待，可是现在自己跟透明人一样，完全没有一丝消息，让他有点不解。好在班主任李清柔也在李泡儿来到不久，也来了。听到他讲述原因，才知道大清王朝将要与樱花国开战，打算组建一特殊组织——龙廷卫，将很多知名学校学生拉到一个地方，进行学院大比。选拔大学中最强的一千名学生，组建龙廷卫。凡是学院中有学生进入到龙廷卫的学生，都可以获得大量的奖励，奖励程度远超大考。所有的精力都在龙廷卫选拔上。至于陈贤，其实有人找过他，但是被李清柔一一拒绝了。陈贤听到后有点不解，我觉得这些普通大学在龙廷卫面前对你提升帮助不大，不如你以个人名义参加龙廷卫选拔。李清柔拿出参赛报名单递给陈贤。陈贤看着上面李清柔已经给自己写好信息的报名单，微微皱眉。其实他不喜欢别人给自己做主，即使是班主任也不行。凡是进入龙廷卫的，每个月一百万的零金，完成一项任务还可以获得相应的精力，同时还可以获得大量宝物。觉醒学院的背后是当地市政府，大学背后是军团，而龙廷卫是大秦王朝支持。陈贤点点头，一百万零金相当于一百万能量点，对于陈贤的提升帮助还是非常大的。见陈贤参加，李泡也跟着报了个名。这一次针对的是所有大学学生和一些大考的学生。陈贤和李泡也在行列之中。经过了解，就在一个月后，所有人比拼，送走李清柔和李泡。陈贤购买一大批钢铁，打算为龙廷卫选拔准备一些东西。经过三天时间，在空地建造了一个实验室。陈贤站在超现代的实验室前，周围是各类先进的机械设备和高科技材料。他手握一张模型图，细致描绘了一位强大的机械战士——钢铁侠。无需魔法，只凭自己的被动技能——巨匠核心，陈贤开始运用他的被动技能。一道蓝色的光芒从他手指间涌现，直接融入制作台上的先进合金，引发了微妙的反应。机械臂开始自动运动，装备陷入组装的过程。同时，陈贤运用超凡力量，精准地操控机械元件，将它们组合成一体。高科技的电流在机械体内流动。仿佛为钢铁侠注入了生命，整个过程充满了未来感。随着陈贤的超凡力量的引导，一尊强大的机械战士渐次呈现在实验室中。钢铁侠的机甲身躯散发出冷酷的金属光泽，仿佛拥有了智慧。陈贤站在钢铁侠眼面前，在他眼前有职业面板，上面有一个钢铁侠控制器。他轻轻按下按钮，钢铁侠的机甲体开始嗡鸣作响，悬浮在空中。钢铁侠在空中迅速腾空，自由自在的飞翔。陈贤巧妙地操作控制器，使机甲在空中做出各种高难度的动作，如翻滚、螺旋上升，展现出出色的机动性。紧接着，钢铁侠仿佛有了自我意识，钢铁侠加速运动，将其速度推向极致。机甲在空中留下一道蓝色的光影，宛如一颗流星划破夜空。同时，陈贤测试机甲的武器系统，钢铁侠激活激光武器、火箭推进器等先进装备，光束和火箭穿梭在空中。展现出机甲强大的战斗能力，整个实验室弥漫着未来科技的氛围。陈贤轻松自如地操控着钢铁侠，让这位机械英雄在空中展现出超凡的力量和无与伦比的机动性。陈贤知道有一种叫做机械师的职业可以操控机械生命，而自己是通过控制机械的核心来控制这些机械生命。陈贤看着钢铁侠比较满意，他想到一个动漫，里面有很多机车人和钢铁兽族。陈贤紧接着刻画大量的模型进行创造。霹雳火，飞机人，可惜最后没有钱了，要不然陈贤肯定会创造一大批机械军团。同时，这些机械生命只有黑铁及巅峰存在，想要提升，除非更换自身的材料，这些材料在蓝星上很难找到，只能去那些钢铁星球秘境或者是金属元素秘境，哪里有很多稀有的金属？只要金属质量该，制造出来的机械生命就会越强大。陈贤心念一动，让这些机械生命进入到装备栏中。增加自身属性的同时，还可以随时随地召唤，对陈贤来说非常方便。打造实验室、购买材料和制造机械生命，花了陈贤十天时间。陈贤本来想要去金属元素的秘境，可是想到自己在天灵大陆的秘境中的孩子，现在已经最大的孩子有十岁了吧？陈贤心念一动，依靠通行证传送到了天灵大陆。乌坦郡内，与陈贤离开的时候完全不一样，已经发生了天翻地覆的变化。陈贤本来要去陈家所在的驻地。可是发现那里早已经没有了人，只有空空的大院和一些打扫卫生的仆人。最后在仆人口中知道，陈家有了大量修仙资质的孩童，惹来大量修仙宗门关注。陈家主为了照顾孩子，不得已
，让家族人一起去当今最大的宗门天玄宗。他的孩子和妻子们都在哪里？陈贤通过留下来的召唤物传来的信息相符，朝着天玄宗所在的方向飞奔而去。因为陈贤等级达到山童级，再加上钢铁侠可以飞行，陈贤直接坐在他们身上，不到三天时间就来到了天玄宗。经历了一些波折，终于见到陈贤的妻子。虽然只有十天没见，但是对那些富人来说，已经有十年没见。那些孩子都已经长大，经过短暂相处，陈贤与孩子达成一片，培养感情。第零四七章挖墙脚。陈贤的愤怒，终极动态，暗曰魔咒巨兽。天玄宗在天龙帝国属于一流修仙宗门，里面金金级、铂金级都不在少数。陈家的孩子有修仙资质的不在少数，而且其中金金级的就有好几个。其他宗门看到后，无不眼馋。陈家主为了防止惹事端，就拖家带口进入到天玄宗。虽然引来很多势力不满，但是碍于天玄宗没有对陈家动手，陈贤屹立于青山之巅，俯瞰整个宗门，云雾缭绕，仿佛与天空融为一体。陈家，你怎么不开心？陈贤看着自己的大儿子，上前摸着他的头说道：“我的修仙资质只有黑铁级，宗门每一个月只给我一枚临时修炼，我那些弟弟妹妹们修为都快要超过我了。”陈家虽有十岁，但是早熟。心智远超过同龄孩子，但是还处于争强好胜的年龄段。陈贤摇摇头，当时因为自己职业等级偏低，导致陈甲的遗传资质并不好，只有黑铁级。他想到自己的岁月史书，如果能够把自己的天赋复制给陈甲，让其拥有我的天赋，到时候作为老大也可以更好的照顾弟弟妹妹。陈贤了解陈贤性格，心念一动，打开岁月史书，直接把自己的职业复制粘贴进去，上面出现一个锤子的图片，看着还有点沮丧的大儿子。陈贤没有犹豫，把他叫到身旁。陈金爱疑惑地看着自己老爸，不知道要干什么，只感觉一股热流融入到他的身体，暖洋洋的。陈甲，我不在的时候，一定要照顾好弟弟妹妹们。陈贤在陈甲的脑袋上狠狠揉了揉，紧接着，陈贤把钢铁侠、霹雳火、钢铁兽、变形金刚的制作图纸全部交给了陈甲，等日后让其研究，直接让原本的修仙时间硬生生的来一个机械革命。陈贤通过职业面板后台。上面写着近期自己一百多孩子的近期情况。你的儿子陈甲在获得你的职业后顿悟，快速修炼中，等级已经突破黑铁级。你的女儿陈梦被天玄宗唯一女长老刘星宇看中，正在指导修行，让其淡忘父母存在，一心修行。你的儿子看到自己孩子们的最近状况，陈贤不由得眉心皱起。自己孩子还小，这些天玄宗的长老通过对孩子们的洗脑，逐渐让他们忘记俗世，忘记父母，一心修行。作为父母。陈贤虽然不称职，但对孩子教育还是非常上心的。在离开的时候，陈贤把蓝星上的儒家经典等留下来，让陈妙妙和陈月仪教导。同时，天玄宗这么做也与自己的任务创建百年铁匠世家不符合，反而陈甲资质最差，没有过多受到天玄宗的影响。陈贤沉默，眼中迸射一丝杀机。陈贤使用技能亡灵召唤术，一声低吼，天空突然阴云密布，雷霆电光交错，在陈贤的召唤之下。数以千计的骷髅骑士和战士从地底涌现而出，整个山巅瞬间弥漫着一片冰冷的死寂。骷髅骑士身披铠甲，手持利刃，骑在骷髅战马之上，目光空洞而冷酷；而骷髅战士则手持兵器，阵列整齐，宛如一支不可阻挡的军队。他们在陈贤的指挥下，有序地排列成军阵，向四方散发着死寂和恐怖的气息。山巅上尽是这无数骷髅的身影，让人不寒而栗。这支庞大的亡灵军团令整个山脉站立。仿佛死寂的呼声在山谷回荡。陈贤的亡灵召唤术技能到达三千多级，可召唤三千多头召唤物。同时，他的二合一磁条变成无限融合。现在每一个召唤物的等级都在黑铁级左右。陈贤一一将它们融合在一起。锻造村死亡其实对自己没有过多的利益上伤害，最多是为了那份对这世界 NPC 的一点情谊罢了。毕竟，即使没有自己，锻造村的人也会被杀死。而这天玄宗彻底触犯了他的逆鳞。在巍峨的山巅之上，陈贤站在风吹拂的岩石上，身后是千层山峦，而他面前则漂浮着三千幽魂。夜幕降临，星辰点缀天际，投下淡淡的银灰。无边的寂静中，陈贤的手掌轻轻一挥，三千亡灵召唤物开始聚集。他的眼神深邃，直接融合。亡灵召唤物在他的指引下，渐渐汇聚成一团黑雾，形成一种奇异的共鸣，仿佛山峰都在为这一刻而颤动。风声呼啸，将黑雾团团包裹。形成一道旋转的漩涡，能量在空中涌动，在星光的映照下，这团黑雾散发出深邃的紫色光辉。随着直接融合，山巅上的空气也因为这一场异象而凝固。
。突然，漩涡中传出低沉的吟唱声，如同幽灵的呢喃，让整个山巅的氛围更显神秘而肃穆。融合的黑雾逐渐凝聚，形成一个巨大的漩涡中心。在紫色光芒的照耀下，黑雾表面开始泛起微弱的裂纹，仿佛是另一个世界的窗口即将打开。突然，漩涡中爆发出一阵强烈的光辉，将整个山巅照耀的如同白昼。在这光辉中，一种神秘的生命形态逐渐显现出来，它身躯巨大，拥有融合亡灵的黑暗氛围。这融合生物拥有深渊的狰狞、亡灵的诡异和骷髅的冷酷。它的身躯如同深渊的黑暗之中凝结而成，骸骨和触手交错缠绕，释放着令人窒息的邪恶氛围。陈贤看着眼前的恐怖生物，查看着生物的信息。怪物名称：暗渊魔咒巨兽，终极形态，融合只会增加等级，不会再提升。怪物等级：金金级 ，LV 30。怪物技能：一深渊凝视，星号暗渊魔咒巨兽的眼神具有深渊之力，能够凝视敌人的灵魂，使其感受到深渊的无尽黑暗，陷入短暂的恐惧状态，减弱其战斗力。二骸骨风暴，巨兽能够释放出骨骼风暴，将周围的敌人笼罩其中。骷髅和深渊生物的碎片横飞，对敌人造成范围性的伤害，同时有几率使目标中毒。三冥河吞噬，巨兽能够召唤出冥河之力，形成一道黑暗的涌流。这股冥河能够吞噬敌人的生命力。为暗渊魔咒巨兽提供治愈效果。四幽影突袭，暗渊魔咒巨兽可以迅速消失在黑暗中，进入幽影状态。在这种状态下，它能够归变穿越战场，无视物理障碍，对敌人进行迅猛的突袭，造成高额伤害。第零四八章金金级巨兽，修仙本是无情路，五行老祖，死寂之怒。当巨兽受到致命伤害时，它可以释放死寂之怒。在死亡的瞬间，巨兽的身体爆发出强烈的黑暗能量。对周围的敌人造成毁灭性的伤害，形成最后的反扑。看到终极形态的暗渊魔咒巨兽，陈贤眼中迸射杀意。天玄宗惹谁都可以，就是不能惹陈贤。三千头召唤物融合成金金级，再配合技能共享，可以使用陈贤的三千级技能，实力足以与铂金级媲美。与此同时，暗渊魔咒巨兽身上散发金金级威压，在山巅上掀起涟漪。身在远处的天玄宗弟子被这里动静吸引，身上散发着无穷的煞气。宛若从深渊中走出来的魔神，煞气直冲云霄，形成黑色光幕。天玄宗的弟子们纷纷抬头，目光被那耀眼的黑光所吸引。在星光下，他们看到山巅上一具恐怖生物虚影。一位天玄宗弟子惊叹道：“这是什么生物？”看方向，好像是陈家所在的山峰。其他弟子纷纷围拢过来，好奇地朝着那个方向看去。这动静自然引起了陈家人的注意。陈家族长陈天润第一个赶到，看到这庞大生物虚影。那恐怖的威压让他行动缓慢，距离越近，感受到的恐怖越大。陈贤，这是什么生物？陈天润知道陈贤可以召唤奇怪生物，但那些最高也才山童级，而眼前这尊生物比他等级要高，至少是金晶级存在。陈贤看到来人，眼中古井无波，淡淡的说道：“我要带着我孩子离开这里。”看似古井无波，实则不容置疑。陈天润咽了口唾沫，不知道该说什么。过了一会儿，才从震惊中反应过来。不可能！天玄宗背靠天龙帝国，我们已经加入，就不可能离开。否则，我们面对的是无数修士的追杀。陈天润苦笑一声，他何尝愿意沦为别人的家奴？可惜自己的实力再次，家族中虽然出过金晶级，但早已离开。即使来了，也不会帮着自己。毕竟天龙帝国还有铂金级坐镇，那就全杀了吧。”陈贤淡淡的说道。“陈贤，你要冷静。”陈天润被陈贤的话吓了一跳，“你一个山童级的，竟然要杀铂金级的！”那不是在搞笑吗？陈贤摇摇头，他本来想要猥琐发育，可是，在面对自己孩子被人洗脑，这是他完全不能容许的。也可能是他还年轻，也可能这就是作为父亲的职责。眼中迸射杀机。就在这时，距离陈家驻守山峰最近的雨莲山峰，刘星宇带着陈贤的女儿陈梦来到这里查看情况。陈梦看到那恐怖生物，眼中有点惊惧。好在自己师傅和陈贤在这里。爸爸，陈梦乖巧地喊了一声，做事就要朝着陈贤跑了过去。闭嘴！谁知道？刘星宇冷厉呵斥一声：“陈梦，忘记我跟你说了话吗？修行本是无情路，断绝红尘。”陈梦被自己师傅呵斥，吓了我一跳。年龄还小，直接哭了出来。刘星宇看着陈贤，眼中露出鄙视：一个山童级竟然诞生出金晶级的女儿，留在这些凡人面前就是暴殄天物。刘星宇没有在意陈贤的表情，哭，再哭我就要打你了。刘星宇被陈梦的哭声弄得烦不胜烦，做事就要打陈梦，可是手掌还没落下，巨大的威压就落在了刘星宇身上。他感受到一股杀气锁定自己，如果自己再动手下去
，自己就肯定会被这股杀气碾压粉碎。妹儿，过来。陈贤戏谑的看着流星雨。流星雨是天玄宗唯一的女长老，实力在白银级巅峰，依靠宗主关系上位。陈梦毫不犹豫的跑到陈贤旁边。流星雨此刻惊恐的不敢说话，杀了他！陈贤用手挡住陈梦的眼睛，你敢？我可是天！砰！还没等他说完，七窍流血，直接死亡。呵。修行本是无情路，动我女儿，找死！暗渊魔咒巨兽在流星雨来的时候就已经遮掩气息，流星雨只是以为是一个普通召唤物，也没有在意，到死也不知道暗渊魔咒巨兽的实力。陈贤，敢杀流星雨长老，五行长老，杀掉陈家所有人！就在这时，天玄宗腹地传来一道震耳欲聋的声音，天玄宗所有人都听到了天玄宗宗主声音。五行长老其实有名五行老祖，分别为金木水火土五种属性。他们的实力才是整个天玄宗的中流砥柱，实力达到了金晶级，联合起来甚至可以与铂金级战斗。一道金光来到陈贤山峰之上，正是金光老祖。轰！暗渊魔咒巨兽黑暗氛围笼罩四方，全身散发金光的金光老祖被黑暗压制。暗渊魔咒巨兽的黑暗氛围凌驾于金光老祖的金元之力之上，巨兽的深渊凝视穿透金光的辉华，将金元老祖的黄金气息一一吞噬。金光老祖惊讶。本以为只是碾压局，没有想到对方实力如此强大。他努力抵挡，但暗渊魔咒巨兽展现出了强大的力量，其骸骨风暴肆意横扫，击碎金元之力的屏障。金光老祖的黄金光辉在黑暗中渐渐暗淡，无法抵挡巨兽的压倒性力量。身后散发火光，土黄色、蓝色以及绿色光芒来到，正是五行老祖其他元素长老。哼，孽畜，受死！五位金晶级的五行老祖纷纷汇聚力量。释放联合技能元素交融，金木水火土五种元素的能量在次元中交织，形成一道强大的能量漩涡，直奔暗渊魔咒巨兽。巨兽感受到来自五行老祖的联合攻击，他的黑暗身躯一阵颤动，身上出现毁灭性伤口。看到这一幕，五行长老露出不屑：“哼，一个畜生还想抵挡住我们五个人的攻击，真是找死！”五行老祖的攻击击中巨兽，但他并未轻易示弱。令五行老祖们惊讶的是。巨兽忽然释放出一股治疗术，一道黑暗能量环绕着他，伤口开始迅速愈合，身躯逐渐恢复。就在五行老祖们犹豫之际，头顶上的巨大火球浮现。巨兽与陈贤的技能共享，在使用治疗术后，紧接着使用火球术，巨大的火球燃烧着黑暗之力，笼罩方圆三百米。五行老祖们急忙躲避，但火球爆发出毁灭性的力量，整个宗门响起震天的轰鸣。天玄宗的建筑在这巨大的火球中瞬间崩塌。火焰在天空中燃烧，烟尘弥漫，巨兽在这一击之下战力拉满，仿佛黑暗中的巨神。第零四九章继续提升。柳天雷，面对暗渊魔咒巨兽的黑暗力量，五行老祖们紧急做出应对。金光老祖凝聚金光，木元老祖操控生命之力，水元老祖凝聚水木，火元老祖释放熊熊火焰，土元老祖挥动地之力，五种元素在空间中交汇，形成一座强大的五行护盾。暗渊魔咒巨兽感受到五行之力的强大。他的黑暗能量在五行护盾上溅起火花，金光、木之力、水木、火焰、地之力相互交融，形成一种平衡的能量场。五行老祖们紧密合作，施展五行之力的联合技能，他们的元素力量汇聚在一起，形成一道奇异的漩涡，直奔巨兽而去。这五行之力的联合技能让巨兽感受到前所未有的阻力。巨兽试图释放黑焰以对抗五行之力，但五行老祖们紧密协作，调整五行护盾的力量，抵挡住黑焰的入侵。在黑暗之中，暗渊魔咒巨兽的力量达到了顶峰，巨大的黑暗火球笼罩了整个空间，燃烧着一切生命的痕迹。五行老祖们震惊地看着巨兽的力量瞬间达到巅峰，黑焰扭曲着次元空间。五行老祖们紧急调整阵型，竭力抵挡这场灾祸。然而，黑焰如同一片堕落的星空，将天玄宗的殿宇、山峦全部吞噬。巨大的火球席卷而至，整个次元空间在黑焰的燃烧下变得扭曲而恐怖。五行老祖们忙不迭地释放出各自的元素之力，企图抵御这场黑焰的毁灭。在混乱中，暗渊魔咒巨兽如同黑暗之神降临，巨大的波动引起天玄宗所有高层注视，其中就包括正在闭关的天玄宗宗主。杀他小妾流星雨，这一条就已经要让他对着陈家赶尽杀绝。如果自己不是处于闭关的关键时期，一定会亲自出手杀掉这畜生，然后让陈家人全部下去陪葬。本来还想让陈家那些有资质的小孩洗脑进入到天玄宗。再把陈家人杀死，没有想到对方竟然召唤出如此恐怖生物，那也只能先斩草除根。
：“柳天雷，你支援五行老祖，杀掉陈家所有人。”柳天雷是天玄宗第二强者，仅次于天玄宗宗主，拥有铂金级实力。正在闭关的柳天雷，周围雷电涌动，宛若沉睡的雄狮。睁开眼，身影闪烁，周身雷电迸射耀眼光芒。紧接着，天玄宗所有修士直奔陈家所在的区域，斩杀陈家人。陈家家主陈天润看到这一幕。感受到一股压迫感袭来，哼，陈贤，你把我们陈家害惨了。宗主，我们并没有反叛心思，完全是陈贤在作祟。大家抓住陈贤，一起谢罪。就在这时，陈家家主身后一名陈家长辈冷哼说道：“看到这一幕，陈贤眼神微眯，一柄利爪从那人胸后穿过，正是陈贤制造的钢铁兽。在陈贤兽翼下，快速来到陈家周围。一些想要拿陈贤上交宗门的陈家人，瞬间被斩杀。”陈天润本来想要阻止，可是，在看到那暗渊魔咒巨兽和陈贤的奇异手段，他叹了一口气，直接淡淡说道：“真不知道你来我们陈家是福还是祸。”陈贤没有丝毫害怕，让陈天润拿出这十年的零食收入，转换成一千万能量点。陈贤，你的家人都在这里，别拿着零食逃跑。陈天润害怕陈贤离开，抛弃他们陈家，就要用他的妻儿做威胁。可惜他不知道陈贤的实力。陈贤消耗所有能量点，提升自己的技能。姓名陈贤，觉醒职业天宫巨将，倒计时24天3小时21分钟，品级 S S S 级，等级山童级 L V 5 5基础属性 9,999 被动增加 600% 展开，精神力 5,000 加，力量 3,000 加，速度 1,000 加，防御1500加，特殊属性 0， 主动技能火球术 L V 5 0 0 0治疗术 L V 5 0 0 0精神术 L V 5 0 0 0亡灵召唤术 L V 5 1 0 0烈焰燃烧 L V 5 3 0 0装备栏 L V 5 1 2 5、5被动技能无限升级，影之主宰，巨将核心，一股精纯的能量融入到陈贤的身体当中，快速提升陈贤的等级，平均技能等级达到五千级。陈贤快速使用技能召唤亡灵生物，召唤出来两千多头，直接与暗渊魔咒巨兽融合，快速提升暗渊魔咒巨兽的等级，暗渊魔咒巨兽等级提升。暗渊魔咒巨兽铂金级 LV 1 0暗渊魔咒巨兽实力达到铂金级后，整个身躯再次膨胀十倍，整个天玄宗修士都可以看到它的存在。好、哦，暗渊魔咒巨兽发出剧烈嘶吼，无数冲上去的修士瞬间被这吼声震碎。紧接着，陈贤召唤出影之主宰与自身融合，随着提升治疗术，影之主宰也得到了大幅度加强。影之主宰渗透到他的灵魂深处，两者的力量在此刻交汇。融合，身上的光芒渐渐暗淡，取而代之的是一层幽暗的紫黑色光辉。陈贤的眼眸中闪烁着影之主宰的力量，他的姿态渐渐变得变化，周围的空气也因融合而变得凝重，一种无形的威压弥漫开来。陈贤感受到了身体内涌动的能量，这不再是单一的修为，而是一种超越的存在。他与影之主宰成为了一体，幽暗气息环绕，形成一道如潮水般的黑色光幕，宛如一张深邃的黑色之网。陈贤紧接着使用技能烈焰燃烧。陈贤全身弥漫着那股幽暗的气息，他挥动、释放出自己的技能——烈焰燃烧。一瞬间，四周的气温急剧升高，但这并非普通的烈火，而是类似地狱中的幽冥火焰。火焰如同黑色的幽流，从陈贤的身体中蔓延而出，迅速覆盖整个山巅。修士们被这突如其来的变化吓得目瞪口呆，却来不及躲避。火焰不再是通常的红色，而是散发着阴森的黑紫之色，宛如地狱中的燃烧之焰。幽冥火焰吞噬一切。山巅上的修士们在短暂的瞬间内被彻底吞噬，他们发出凄厉的惨叫，身体在火焰中燃烧，渐渐化为灰烬。烈焰燃烧的力量异常恐怖，仿佛来自地狱深渊的怨灵之怒。陈贤站在这片地狱般的火海中，眼神中透露出冷漠，腰间的菜刀不停颤动，发出一声明亮的叫声。第零五零章，金羽凤凰苏醒，柳天雷死。金羽凤凰残魂随着陈贤来到秘境内，不由自主地吸收着周围灵气。让他快速修复自身的灵魂，再加上陈贤时不时会拿出灵石和灵晶让他吸收，成长速度飞快。就在刚才，陈贤吸收大量灵石之后，一些杂质被他吸收，再加上击杀那些修士，空气中的能量浓郁到一定极限。金羽凤凰贪婪的吸收着，这残魂原本充满裂痕，但随着吸收周围强大的能量，一丝丝神秘的金光开始在残魂表面闪烁。金羽凤凰残魂仿佛在感应到来自陈贤的力量，开始自发的修复自身。裂痕逐渐闭合，焦黑的表面变得光滑如玉，周围的能量渗透进残魂之中
，使得原本衰弱的灵魂逐渐焕发出勃勃生机。陈贤没有想到，金羽凤凰竟然从残魂状态进化成肉体。此刻，他也顾不得金羽凤凰，直接把它放入到装备栏里面。等到他处理完这些事情后，研究这只金羽凤凰。陈贤望向天玄宗深处，一股恐怖威压朝着他所在的山峰扑来。柳天雷身披电光，从天玄宗的深处飞驰而来。一道雷霆之光伴随着他的降临，闪电交错在他的四周，宛如一位雷电之神降临凡间。天玄宗的大长老带着无与伦比的威压，众人无不感到心头一震，仿佛被雷霆震撼，不敢轻易抬头。陈家家主陈天润在陈贤身后，让众人保持镇定，沉重地看着陈贤。这是天玄宗柳天雷，铂金级实力与天龙帝国有着联系。我们，陈天润现在心如死灰。柳天雷飘然而至，身上电弧闪烁。仿佛天地之间只有他这一道强大的存在，他的眼神深邃而锐利，仿佛能够穿透一切虚伪，直视灵魂深处。他的出现如同一道天雷，让整个场景为之一静，众人纷纷低头，不敢直视这股震撼力。与此同时，暗渊魔咒巨兽等级提升，眼中闪烁着阴冷的黑光。突然间，他的身躯开始颤动，黑暗能量迅速汇聚，巨兽的体型在黑光中迅速膨胀，其身上的各种深奥诡异符文更加熠熠生辉。勾勒出一幅神秘而威严的符咒图案，五行老祖感到前所未有的威胁，但来不及做出反应。暗渊魔咒巨兽的一记黑暗之爪已经犹如闪电一般抓向他们，黑暗之力在爪尖凝聚成尖锐的刃刺，速度之快让人难以闪避。五行老祖的身影在黑爪的抓击下，犹如纸张一般脆弱。他们齐齐发出一声惨叫，身体在黑暗之力中溃散。暗渊魔咒巨兽在一瞬间完成了击杀，威压更加强大，如黑暗之神降临。令人心悸，前后只是眨眼间功夫，暗渊魔咒巨兽身躯巨大，浑身弥漫着黑暗的能量。再看到柳天雷朝着陈贤攻击，他一跃而至，出现在陈贤面前，庞大的身躯如一堵坚实的墙壁，将天玄宗的大长老柳天雷完全挡在了陈贤一行人的前方。柳天雷的攻击犹如雷霆降临，但在巨兽的面前，仿佛遇到了一片坚不可摧的黑暗屏障。暗渊魔咒巨兽散发出来的威压，让周围的空气都仿佛凝结。黑暗之力强大到让人无法逾越，他愤怒的咆哮，黑暗的魔咒能量在他的身体周围涌动，挡在陈贤一行人前的他，如同一座不可逾越的黑暗壁垒。柳天雷看到那暗渊魔咒巨兽挡在前方，抵挡自己的攻击，原本嘴角挂着一抹轻蔑之色，但当他看到暗渊魔咒巨兽轻松抵挡后，那不屑之色迅速消失，取而代之的是瞠目结舌的惊愕。他的嘴巴微微张开，仿佛要说些什么，却发现自己难以找到言语。他知道自己刚才的法术威力有多强大，即使当今的天玄宗宗主也要让自己三分，不敢硬碰硬抵挡。谁知道暗渊魔咒巨兽抵挡得如此轻松？眼前的暗渊魔咒巨兽如同一座黑暗之山，强大的黑暗气息令他感到无法抗拒的恐惧。柳天雷的目光逐渐失去了之前的嚣张，转而充满了敬畏。他的言语一度结巴，声音中带有一丝颤抖。这，这是何等的生物？柳天雷深深感受到自己的渺小。他原本所自信的修为，在暗渊魔咒巨兽面前犹如微尘，那种强烈的威压令他不禁屏住了呼吸，眼神中的自信渐渐褪去，取而代之的是对暗渊魔咒巨兽的惊恐。这，这是什么东西啊？他低声自语，语气中透露出难以置信和无法接受的情绪。方圆五百米的空间仿佛凝固在了一瞬间，暗渊魔咒巨兽释放的巨大火球朝着柳天雷迅疾而来，火球呈现出深邃的黑暗色彩，其中蕴含着毁灭的力量，让周围的空气都感到一阵扭曲。柳天雷感受到死亡的阴影笼罩，他不愿被火球吞噬。绝望之际，他毅然决定使用禁术，不惜寿命为代价，试图抵挡巨兽的攻击。然而，他的努力仿佛是螳臂当车，自不量力。火球席卷而来，如同一片黑暗的海洋，将柳天雷吞没。柳天雷想要发出的惊呼戛然而止，因为他早已被火球吞噬，身体在恐怖的烈焰中瞬间灰飞烟灭，生命在死亡的烈火中戛然而止。他离开这个世界的方式，如同绚烂的烟花，短暂而惨烈。在柳天雷身死道消的瞬间，心中有点后悔，自己为何要听到天玄宗宗主的话？自己为什么来之前没有做好准备？自己为什么会如此轻敌？他还想把自己的身份弄出来，可惜连给他说话的机会都没有。从柳天雷出场到最后的结局，只用了三分钟不到。陈贤仿佛知道暗渊魔咒巨兽厉害一般，站在原地不动，而身后陈家众人纷纷发出惊呼。这是什么怪物？竟然这么厉害！陈天润不只是在询问陈贤，还是发出感叹。同时，陈贤的一众妻子和孩子也跟着发出惊呼。所有孩子对陈贤越发仰慕，认为自己父亲是天底下最厉害的。
。陈甲此刻看着自己父亲，心中下定决心，一定要像父亲一样厉害。心中熊熊烈火燃烧。等他们安全了之后，就开始研究陈贤给自己的东西。与此同时，在柳天雷被击杀的时候，天玄宗深处，天玄宗宗主发出一声惨叫：“不要！”第零五幺章九千级，金羽凤凰小鸡，孩子们刻画。天玄宗刘玄发出惊呼，气急攻心，打断他的修行。喷出一口老血，强行冲关，要与眼前的暗渊魔咒巨兽战斗，可并没有什么用处。最后被暗渊魔咒巨兽无情斩杀。紧接着，陈贤让大量的机械生命击杀天玄宗弟子，一个都没有留下，血气弥漫在上空。看着残破的天玄宗，陈家人不知道该说什么话。陈贤，日后你就是我们陈家的家主，你们没有意见吧？陈天润看着身后一大众陈家人和大量仆人，陈贤展示出来的实力。众人哪敢有意见，把这里打扫一番，日后天玄宗该为陈家。陈贤走的是家族发育路线，自然不会再以修仙宗门命名。把宗门的灵石和一些钢铁给我收集出来，陈家家主职位你继续当，我没有兴趣。只要你能把陈家打造成天灵大陆第一修仙世家就可以了。陈贤虽然可以提升战力，但是对管理经验不足，再加上这秘境的时间流速跟外界不一样，陈贤不可能一直在这里待着。陈贤看着陈天润送来的灵石以及大量的铁器和书籍。陈贤现在拥有上千多点的精神力，同时翻看几百本书籍，上面的信息包括这个世界的修行体系、王朝更迭以及人文地理等等。从中，陈贤了解到这个天灵大陆有四大帝国：天龙、天凤、天玄、天虎。每一个帝国除了有一个大的王朝之外，还有一个类似天玄宗一样的宗门势力构成帝国基础。除此之外，至于为何修行者除了在大考之外，使用法术会消耗寿命这件事。这也只是四大帝国限制普通修行者的手段，王朝以及宗门不受这种限制，可以说是掌控整个大陆的手段。如果不是陈贤拥有治疗术，可以克服这种手段，想要灭掉天玄宗非常困难。陈贤扫完所有书籍，对这个世界了解八九不离十后，便开始看灵石数量。这个世界修行是以吸收灵气修炼，而陈贤不需要这么麻烦，他留一半给陈家未来发展用，剩下全部用在转化成能量点，然后就是疯狂给自己的技能升级。如果其他职业者看到陈贤提升速度，肯定会要吐血。姓名：陈贤，觉醒职业：天宫巨将，倒计时：二十四天一小时二十一分钟。品级 ：S S S 级，等级：山童级 L V 9 0基础属性：一万一千，被动增加 600% 展开，精神力：五千加，力量：四千加，速度：幺五零零加，防御：两千加，特殊属性：零，主动技能。火球术 L V 9 0 0 0治疗术 L V 9 0 0 0精神术 L V 9 0 0 0亡灵召唤术 L V 9 1 0 0烈焰燃烧 L V 9 3 0 0 0装备栏 L V 9 1 2 5 0 0被动技能无限升级，影之主宰，巨将核心。看着疯狂上涨的属性，陈贤长舒一口气。随着他的技能点越高，所需要的能量点数量难以想象。随着亡灵召唤术达到 9,000 级，陈贤再次融合了一头金晶级暗渊魔咒巨兽。现在有一头铂金级暗渊魔咒巨兽和一头金晶级暗渊魔咒巨兽，日后我离开秘境，就留下来一头暗渊魔咒巨兽守护陈家吧，顺便可以帮助儿子完成我的秘境任务。陈贤培养孩子们，孩子也可以帮助他完成任务，收割灵石，让他实力快速提升。陈贤从装备栏中拿出金羽凤凰，叽叽叽，在看到陈贤后，金羽凤凰叫个不停，因为陈贤不断给他能量，化为幼体后，看到的第一眼就是陈贤，自然对他很亲近。好歹也是一头凤凰，怎么跟小鸡叫的一样？陈贤好奇看着眼前这巴掌大的金羽凤凰，你能听懂我的话吗？陈贤尝试与他沟通，金羽凤凰犹豫一会，很小鸡啄米一样点头。你该怎么升级？陈贤看着这头金羽凤凰，眼中露出好奇。如果能够让他提升实力，到时候也是自己一大助力，而且还可以当做坐骑，快速飞行。金羽凤凰鼻子嗅了嗅，看着周围，眼光移到陈贤身旁的灵石，眼中放光。扑闪着翅膀，口中喷吐火焰，直接将一枚灵石化为精纯的能量，融入到金羽凤凰身上。陈贤在一旁观察，明显能感受到金羽凤凰身体出现了微不可察的提升。叽叽叽，金羽凤凰在吸收完灵石后，不知道是在告诉陈贤自己提升方式，还是在为自己吸收灵石而开心。只见他小脑袋转动，看到了另一枚灵石，小翅膀就要扑闪着去吸收。陈贤捏住金羽凤凰的翅膀，不让他行动。小笨鸟，这是我留给陈家的。你可不能全部吸收了。就在这时，门外传来脚步声。父亲、弟弟、妹妹都到了。陈贤让自己孩子们进来。
，陈甲带着一群弟弟妹妹进入。众人看到陈贤手中扑腾的金羽凤凰，陈梦为首的小姑娘们纷纷好奇地围在陈贤身边看着。这是什么小鸡，竟然全身散发着金光？爸爸，你能让他跟我一起玩吗？我也想跟小鸡玩。陈贤最后无奈把金羽凤凰丢给小姑娘玩，其他儿子见此也争抢起来。见此，陈贤给儿子们一个脑瓜崩：女儿是用来宠的，儿子。陈甲一大群老实了起来，陈贤开始教导一群孩童关于制造机械生命的步骤。哪一个男孩子没有高达梦？在陈贤制作出来一个变形金刚后，所有小孩开始凭借着自己天马行空的想象，制作出属于自己的物品。陈甲，你制作的是暗渊魔咒巨兽？陈贤看着画着暗渊魔咒巨兽图形，好奇的问道：“嗯嗯，暗渊魔咒巨兽太强了，我要制作出跟暗渊魔咒巨兽一样的机械生命。”陈贤点点头，看着其他孩子的图画。陈毅，你这是？陈贤脑门一阵黑线，看着陈毅花着的是他的样貌。嘿嘿，老爸是我心目中的英雄，我要制作出好几个老爸保护我。陈贤本来还想给陈毅一个暴力，后来还是手软了，狠狠摸了摸陈毅的小脑袋。第零五二章，开战。穆青雨、李晴柔、柳龙、风女人。除此之外，其他儿子年龄尚小，花的就千奇百怪起来。大便超人、葫芦娃、哥斯拉等等。大部分都是陈贤给他们讲的故事里面的任务，在看的同时，陈贤将职业信息全部给了他们，让他们的资质潜力大幅度提升。时间飞快流逝，天玄宗被灭宗的信息传遍整个天灵大陆，无数的修士知道天玄宗被一墨流世家占领，都非常的惊讶。预想的所有世家结交陈家的画面没有出现，反而都在坐山观虎斗，看天龙帝国皇室的态度。毕竟是有铂金级实力，怎么能忍受一个不知名的家族上位？天龙帝国皇室内。在得知天玄宗遭到灭宗的消息后，天龙帝国宫殿内，皇室的气氛笼罩在一片压抑的愤怒之中。皇帝端坐于御座之上，脸色沉重，眉宇之间充满了怒气。宫殿中的重臣和王子公主们，一个个脸色铁青，露出愤怒而无奈的神情。一片悲愤的氛围笼罩整个大殿，仿佛要将愤怒之火焚烧一切。天玄宗与皇室的实力不分伯仲，可以说是双足鼎立局面。陈家能够灭掉天玄宗，自然也能灭掉他们。皇帝沉声道：“如此蛮横，竟然敢灭掉天玄宗，是何等胆大妄为！”一位身穿龙袍的王子站了出来，声音中充满了怒气：“父皇，我们不能坐视这种侮辱，应该立即出兵，将肆意妄为之辈绳之以法。只是陈家能够灭掉天玄宗，自然与我们也有一战之力。不如我们联合其他帝国，一起攻打陈家，到时候平分陈家所占的。”众臣们点头，只是眼中露出一丝犹豫，不知道该与谁合作征讨陈家。要不我们与天凤帝国联合，一起征讨陈家。天凤帝国在天龙帝国南方，正好前后夹击，打他们一个措手不及。到时候再加强四项联合打针，专门针对陈家，限制他们使用法术的次数。一旦使用法术，就会消耗他们的寿命。我看他们能够施展几次法术。因为陈家杀掉所有天玄宗弟子，所有人都不知道是怎么灭宗的，纷纷猜测。为了保险起见，天龙和天凤王朝签订契约，开始针对陈家。另两个国家没有想到的是，联军进入到陈家腹地都没有受到任何阻力，两军齐聚元天玄宗宗门外围，在一片紧张的气氛中，天龙王朝和天凤王朝的军队将元天玄宗的驻地团团包围。在天龙王朝的士兵中，前方一名穿着黄袍少年，他身上散发着强大的龙气，一道青龙虚影从他的头顶升起，盘旋在空中，发出震天的咆哮。这道虚影散发出强烈的光芒，仿佛在向元天玄宗的驻地施加压力。而在天凤王朝那边，一名穿着火红色长袍的少女，身边围绕着柔和的凤气。同样的，她的头顶上也凝聚着一只凤凰虚影。这只凤凰展翅高飞，散发出的火焰般的羽毛，似乎在预示着即将到来的战斗。元天玄宗的驻地被这两股强大的气息所包围，仿佛被巨大的压力笼罩。在城外的山丘上，修仙世家的成员们聚集在一起，远远地观望着天龙王朝和天凤王朝的军队包围元天玄宗的驻地。他们似乎在等待着一场大战的爆发。关注这这一刻，在这些修仙世家的成员中，有一位年轻的女子，她容颜清丽，眼眸中透露出聪明和机智。她身穿翠绿色的长裙，头发上插着一只玉簪。她一边注视着战局，一边用灵巧的手指在玉簪上轻轻抚摸，似乎在思考着什么。此人正是穆青雨，和李晴柔有点非常像。她被困在这个世界，随着时间推移，自身寿命也在跟着这个世界运行。在陈贤占领天玄宗后。他有点诧异，即使陈贤势力再强大，也不可能占领铂金级的宗门。他怀着好奇来到这里。
，就看到天龙帝国皇室和天凤帝国皇室包围陈家驻地的画面。陈贤站在山峰上，看着距离自己两个方向的大军，眼中没有丝毫畏惧。爸爸，我想看看我的机械生物暗约魔咒巨兽的威力，我也想要看看大片超人。一群孩子围在陈贤身边，没有丝毫恐惧，一副跃跃欲试的样子。看到这一幕，身旁的陈妙妙等人有点诧异，胡闹！你们制作的那些东西能抵挡住修士攻击吗？母亲，我这可是拥有黑铁级实力啊！大娘，我这个已经是白瓷级巅峰的实力了。陈妙妙还想说什么，陈贤摇摇头，让其不要说话。嗯，陈贤要说什么，只听到身旁小鸡金羽凤凰发出一声鸣叫，微微一愣，你干什么？金羽凤凰看向天凤帝国那火红色少女头顶上的凤凰虚影，你对这凤凰虚影有想法？陈贤虽然不知道金羽凤凰的意思，但是大致猜出来门道。叽叽叽！金羽凤凰点点头，张开翅膀就要朝着天凤帝国飞去，飞了不到一米就被陈贤拽了回来。等他们说完遗言，你再去。天龙帝国一方，身为天龙帝国的王子柳龙，未来的继承人，这一战是他的成名战，有信心碾压陈家。吞并元天玄宗所占的土地，哼，陈家乖乖交出罪魁祸首，我可以保留你们陈家普通人性命。如若不然，我天龙帝国将会踏平陈家。紧接着，另一方向传来天凤帝国公主的声音：“别废话了，直接开干！”天凤帝国皇室公主火爆的脾气在这里展露无遗。风云，柳龙本来想要借这次机会扬名，然而天凤帝国皇室公主完全不给他面子。杀！柳龙直接号令，让所有人冲锋。两军追随着一声令下，天龙王朝和天凤王朝的军队如同潮水般冲向元天玄宗的驻地。天龙王朝的士兵们如同一条巨龙，浩浩荡荡地向前冲去。头顶上盘旋的青龙虚影发出震天的咆哮声。第零五三章目：青雨震惊。天凤王朝的士兵们则如同凤凰般迅速。火爆的公主亲自率领着士兵们冲锋陷阵，凤凰虚影在头顶上空翱翔。陈贤静静地看着两方冲来的士兵，你们展现的机会到了。陈贤看向自己孩子们，陈甲等人跃跃欲试，每一个人手中多出一机械生命。暗约魔咒巨兽，出来吧！大变超人，出来吧！一头接着一头机械生命出现。原本以为这些已经是奇葩了，直到陈梦等女孩召唤出来一群机械小型的金羽凤凰出现，它们如蜜蜂一样漂浮在空中，遮天蔽日。仔细看去，其形状跟金羽凤凰长得十分像，它们向两周扩散。机械暗约魔咒巨兽率先挡住天龙王朝柳龙。机械暗约魔咒巨兽只有黑铁级，在陈贤的帮助下安上了各种火炮和炮弹，实力相当于山童级。其他机械生命实力在黑铁级巅峰。面对天凤和天龙两大主将，分别是各自的公主和王子，等级在白银级左右。面对这些低等级的机械生命，一拳就可以打碎。但是身后那些士兵修为最高只有黑铁级，大部分都只是白瓷级和普通士兵，自然拦不住这些机械生命。陈甲和陈毅则是拖住两个主帅，给自己弟弟妹妹时间。砰！柳龙看着眼前出现的机械暗渊魔咒巨兽，手中龙气汇聚在双拳之上，朝着眼前奇怪的东西脑袋砸去，头颅当场炸裂。原本暗渊魔咒巨兽散发炙热能量，当场爆炸。飞沙走石，方圆二十米被这爆炸余波波及。柳龙衣衫破碎，身上龙气护体荡漾。如果他身上有护甲保护，要不然自身也会被这突然的爆炸余波波及。其他人可没有柳龙这种宝物，发出惨叫。在战场的一角，大变超人和一位奇怪的钢铁侠跃然而出。大变超人挥舞着巨大的马桶盖，而钢铁侠模仿者的铠甲上还贴着一张笑脸贴纸。大变超人扔出一枚巨大的马桶盖炸弹，爆炸引起轩然大波，无数大军死亡，根本承受不住马桶盖攻击。残存的幸存者被钢铁侠斩杀。一旁观战的穆青雨看到这一幕，眼中露出了震惊。这。陈贤是用什么手段让这些高科技、超凡武器弄到秘境的？穆青雨看着眼前，距离最近哥斯拉大战古代士兵的违和感。此时就在这时，令穆青雨最震惊的事情发生。柳龙看着无数士兵死亡，眼神愤怒。在战斗中，柳龙眼睁睁地看着自己一方的士兵被敌方击杀，心中充满了愤怒和悲痛。他眼睛仿佛要喷出火来。就在这时，他的头顶上出现了青龙虚影。这条青龙身形矫健。昂首嘶吼，散发出强大的威严和力量。他与柳龙融为一体，化作一道耀眼的光芒，让周围的世界都变得模糊起来。柳龙感觉到了自己体内涌动着强大的力量。在光芒散去之后，柳龙站在原地，身上散发着一股强大的气势。他紧紧握着拳头，
，青龙虚影在他的身后，张牙舞爪，仿佛青龙化身。这正是天龙皇室的手段，与青龙虚影融合，提升自己一个大境界。在柳龙与青龙虚影融合的那一刻，周围的世界仿佛静止了片刻，所有的人都瞪大了眼睛，仿佛无法相信眼前所发生的一切。柳龙身躯上的那股强大气势，以及青龙虚影散发的威严，让所有人都感到一种无法言喻的震撼。这，这是怎么回事？啊？一个人惊讶地问道。柳龙王子怎么会有这么强大的力量？另一个人猜测着，难道这是皇室独有手段？有人疑惑地说道。而在人群中，穆青雨却是一脸阴沉地看着这一幕。这强行提升一个大境界，在蓝星也非常稀有。看来陈贤凶多吉少了。我是否要帮助陈贤？穆青雨打算帮助陈贤，可是，在看到双方的势力差距，他苦笑地摇了摇头。那些机械生命战斗力比自己都强，自己才什么实力，能抵挡普通人就算不错了。自己去。完全就是帮倒忙。看到这一幕，在柳龙与青龙虚影融合后，全身火红色的公主，她头顶上的凤凰虚影展翅高飞，与她融为一体。那凤凰虚影散发出炽热的光芒，仿佛要将周围的一切都点燃。公主的身上涌动着强大的火焰力量，她的身躯如同一座火山，充满了狂暴的力量。周围的人们都被这火红色的公主所震撼。陈贤没有犹豫，让陈甲等人控制机械暗渊魔咒巨兽退下。直接让暗渊魔咒巨兽上去，暗渊魔咒巨兽缓缓的出现，他的身形如同高山，肌肉如同钢铁般坚硬，身上散发出强烈的黑暗气息，眼神冰冷，没有丝毫感情。再看到暗渊魔咒巨兽，柳龙只感觉到一股危机袭上心头。柳龙面对着巨大的暗渊魔咒巨兽，跟刚开始那些机械生命给他带来的压力完全是天差地别。他知道自己的实力与这巨兽相比相差悬殊，挥舞着手中的长剑。试图能够抵挡住这巨大的攻击，然而暗渊魔咒巨兽的力量实在太强大，他轻松地挥动一下巨大的爪子，柳龙便被瞬间击飞了出去。他的身体在空中划过一道抛物线，最终狠狠地摔在了地上。柳龙感到自己的身体已经破碎，体内的生命力在迅速流失。他抬头看着那巨大的暗渊魔咒巨兽，满是震撼，不知道这怪物是从哪里来。他曾经闯荡天灵大陆其他地方，从来没有见到过如此恐怖的怪物。他终于知道天玄宗为什么会悄无声息地被灭宗。那红红色少女想要救援，可是他眼前一黑，一头一模一样的暗渊魔咒巨兽出现，与刚开始的那头体型暗渊魔咒巨兽体型稍微小一些，但是面对他的压力丝毫不减。两人直接被暗渊魔咒巨兽抓住，剩下的所有人全部被杀死。从暗渊魔咒巨兽出现到最后，前前后后花了不到一分钟时间。如果不是为了活捉两人，杀人会更快。第054章。吸收凤凰虚影，半身级神兽修罗工会。陈贤看着眼前柳龙和颜玲，柳龙是天龙皇室的皇子，颜玲是天凤皇室的公主。陈贤虽然不知道自己会给这个世界带来多大的震惊，此刻他正在看着金羽凤凰吸收颜玲儿身上的凤凰虚影。本来陈贤还打算研究两人是如何与青龙和凤凰虚影融合，无论用了多大的手段，两人死活不开口，最后只能让金羽凤凰吸收。颜玲儿感受自身能量在流逝。想要金羽凤凰千刀万剐的心思都有，可是被暗渊魔咒巨兽控制，他们想要如何挣扎都没有用。柳龙看着正在变虚弱的颜玲，此刻他也害怕了，眼中惊恐起来，完全不知道陈贤是从何方来。我父亲可是天龙帝国最强者，拥有铂金级巅峰实力，你只要放过我，我答应你不会再找你麻烦。柳龙想要恐吓陈贤，只是陈贤完全不吃他那一套，正盯着金羽凤凰如何吸收。当金羽凤凰吸收了凤凰虚影后，他的身体发生了显著的变化，原本华丽的金色羽毛变得更加鲜艳夺目，每一根羽毛都闪烁着炽热的光芒，仿佛蕴含着强大的火焰力量。金羽凤凰的体型变大，从刚开始的巴掌大变成一人多高，他的眼睛变得炯炯有神，散发出炽热的火焰光芒。金羽凤凰的尾羽也变得更长更宽，犹如一把巨大的火焰扇子，挥动间散发出恐怖的火焰能量。怪物名称：金羽凤凰。怪物等级：黑铁级。怪物技能，烈焰之舞，金羽凤凰挥动翅膀，舞动全身羽毛，释放出一道道炽热的火焰，对敌人造成大面积的伤害。火羽穿梭，金羽凤凰利用炽热的羽毛，快速穿梭于敌人之间，对单个敌人造成高额伤害。凤凰涅槃，金羽凤凰在战斗中可利用强大的火焰能量，使自身重生，恢复一定生命值，并获得短暂的无敌效果。火焰领域，金羽凤凰在一定范围内创造一个火焰领域，领域内的敌人将持续受到伤害。并降低敌人的移动速度和攻击速度。爆裂火球
金与凤凰凝聚全身的火焰能量，向敌人投掷一颗巨大的火球，对命中目标造成高额伤害，并附加击退效果。灼热焚烧，金与凤凰的火焰能量能够灼烧敌人的护甲，使其防御力大幅降低，为队友创造更好的攻击机会。火焰护盾，金与凤凰为自己施加一层火焰护盾，能够抵挡敌人的部分伤害，提高自身的生存能力。火凤翔舞，金与凤凰展翅高飞，在空中舞动羽毛，释放出一片凤凰之火，对地面上的敌人造成持续伤害和击飞效果。陈贤有点惊讶，没有想到金与凤凰等级达到黑铁级就拥有八个技能，而且每一个技能都非常强大。而自己在黑铁级的时候，自带的技能不到四个，技能的多少代表着自身天赋的强弱。自身天赋越强，技能就会越多。叽叽叽，金与凤凰吸收完凤凰虚影后，欢快的在陈贤转来转去。只是面对拥有青龙虚影的柳龙，金与凤凰完全没有搭理，无视他的存在。柳龙看到这里，长舒一口气。只是金与凤凰放过他，陈贤并没有放过他。吸收一个人的凤凰虚影虽然有点价值，但是还不够，需要让金与凤凰多吸收几个，提升他等级的同时，还能研究其他方向生物如何吸收。既然天灵大陆有天灵、天凤、那天虎和天玄，应该对应的是白虎和玄龟，他们也应该会有相应的虚影。可惜金与凤凰不能直接告诉我，需要自己去研究。陈贤将两人先收回到装备栏里面，装备栏可以装任何物品，也包括人。只是并不会跟装备一样有加成。外界，随着柳龙和颜儿被抓，被一些观战的人和势力传播到大陆的任何角落。在得知两人被轻易抓住后，所有人都好奇陈家那两头巨兽到底是什么样的怪物。天龙帝国皇宫内聚集了天龙王朝的人和天凤王朝的人。柳龙和颜儿拿着两国的神兽投影，竟然也能被轻易抓住。那两个巨兽到底是什么来历？天凤王朝的人说道：“哎，陈家异军突起。”感觉事实并不是那么简单，哼！这一次我直接把镇国神兽给召唤出来，不信不能把那两头巨兽给解决。两头神兽每一个等级都是半步神级实力，铂金级在其面前就是蝼蚁。如果不是天地规则限制，早就突破神级，进入到下一境界了。天龙王朝帝皇说道：“这个世界规则最高只有铂金级巅峰，不让有超越铂金级的实力出现。现在最重要的是，为什么不能限制他们使用法术？”天凤王朝女王说道。天凤女王的身后是一对巨大的红色翅膀扑闪，我们两个王朝肯定没有问题，唯一有可能的是另外两个国家出了问题。天玄和天虎吗？他们两个好久没有出来了，不知道在搞什么鬼。蓝星，修罗工会基地，这座宫殿位于一片荒芜的地底深处，隐藏在地壳的裂缝之中，周围被坚硬的岩石和泥土所包围，只有一条秘密通道能通往这个令人畏惧的宫殿。通道的入口处布满了陷阱和机关。只有通过特定的指令或者持有特定的通行证，才能安全通过。一进入宫殿，首先映入眼帘的是一片幽深的黑暗，只有偶尔闪烁的猩红光芒才能打破这份黑暗，照亮前方的道路。空气中弥漫着浓重的血腥味，让人感到一种深入骨髓的恐惧。宫殿的建筑风格充满了神秘和诡异，墙壁上雕刻着各种奇异的符号和图案。据说这些符号是修罗工会的修罗神传来的神谕，只有修罗工会高层才能解读其中的含义。地板上铺满了血色的地毯，在宫殿的深处有一座巨大的圆形大厅，这是修罗工会的议事厅。厅中有一张巨大的石桌，桌上刻有复杂的几何图案，这是修罗工会的权力象征。第零五五章：修罗工会密谋，诅咒系狂傲书生灵学书，神灵空间。桌旁摆放着数十把高背黑铁椅子，每把椅子上都镶嵌着一个血红的宝石，这是修罗工会的标志。这座宫殿是修罗工会的权力中心，也是他们的防御堡垒。桌子上的烛光在昏暗中摇曳，照亮了环绕他的人们。这次大考只是开胃菜，接下来任务只需成功，不许失败。一个黑衣人说，他的目光扫过众人，否则我们都有危险。他的语气中充满了严肃和警告，显然他并不希望看到任何的失败。我已经安排好了所有的事情。另一个黑衣人插话道：“只需要龙庭尉考试开始，把我们人安排进去。”他的声音平稳而自信，显然他对自己的计划有着充分的信心。每一个黑衣人声音沙哑，没有人知道各自的身份。只能通过身上散发的威压以及穿着的衣服判断各自在修罗工会的职位。嗯，这次龙廷尉的第一名奖励对我们修罗工会也有很大的用处。如果我们的人没有拿到，那就直接开战，把所有参加龙廷尉选拔的人全部杀了。为首的黑衣人声音沙哑，声音如坠冰窟，散发出无穷无尽的杀机。京城京都大学，这一次参加的都是各方的天骄，无数的奇人异士都会参加。听说很多学校的人都会参加。学说。你能拿到前三名就可以了，第一名可以冲一冲。京都大学校长看着林学书，眼神中不由得透露出赞赏神色。
。林学书的打扮非常朴素，但又不失书卷气。他穿着一件白色的长袍，袍身上绣着一些简单的纹理，看似平易近人，实则狂傲无比。林学书的觉醒职业是诅咒系，这是一种非常特殊且罕见的职业。他可以通过书写的方式将敌人写进书里，然后施加诅咒，对敌人造成各种不良影响。这种能力让他在村子里独树一帜，只要不死，死的就是敌人，导致很多人都不喜欢跟他在一起。林学书也不屑跟别人在一起，狂傲是他的代名词。在京都大学，他就是当之无愧第一名。他没有敌人，敌人都被他写到书里面写死了。这一次我肯定是第一名，林学书自信地说道，眼神迸发一丝光亮。送走京都大学校长，林学书手一挥，凭空拿出了一本书。他翻开书页，开始仔细地书写着每一个参加考试的学生名字。这些名字都被他准确地写在了书上，似乎他早就已经知道了这些学生的资料。他的书写速度很快，每一个名字都清晰可见，而且他还为每个名字标注了不同的符号和注释，写得越详细，诅咒程度就越深。这就是他拿第一的手段。可惜自身能量有限，如若不然，也要把那些等级低的修士名字也给写上去。结结结，我不会让你们死，只会让你们拉肚子，精神萎靡。林学书发出怪笑，完全没有在校长面前那般乖乖书生模样。陈贤看着眼前四个国家的神兽，青龙、凤凰、玄武、白虎，四大神兽都是铂金级以上的修为，被两头暗渊魔咒巨兽控制住，在这待了将近十年，不断有其他国家的人攻打，奈何陈贤手上人手比较少，只能将来攻打的人全部杀死，掠夺他们身上的灵石，不断提升自身的实力。过了十年，陈贤凑齐了四神兽，同时也在这十年时间内研究出来如何吸收他们能量的方法。金羽凤凰氏自身拥有凤凰血脉，可以同类吸收；而四个王朝的人容和虚影是靠信仰的力量。军权神兽只要信仰这些神兽，就可以获得神兽的力量；而这些神兽只要获得别人的信仰，也可以源源不断的提升自身的实力。不过这种东西是虚无缥缈的。陈贤现在从山童级提升到了白银级，也无法感受到这股力量的存在。不过可以让暗渊魔咒巨兽吸收。两头暗渊魔咒巨兽都已经达到了铂金级 LV 1 0 0受到这个世界规则限制，不能继续提升，只能模仿四大神兽走信仰之路。暗渊魔咒巨兽吸收他们的信仰之力。暗渊魔咒巨兽张开巨大的口气，向青龙扑去。青龙虽然强大，但在暗渊魔咒巨兽的威力之下，却显得力不从心。暗渊魔咒巨兽将口中的黑洞对准了青龙，开始吸收青龙身上的信仰之力。青龙的鳞片瞬间失去了光芒，身体也开始颤抖起来。青龙想要反抗，但却发现自己已经无法动弹，他的力量被暗渊魔咒巨兽完全压制，只能眼睁睁地看着自己的信仰之力被对方吸收。周围的空气也随着信仰之力的流逝而变得混沌起来，整个空间都充满了紧张的气氛，仿佛一切都在暗渊魔咒巨兽的掌控之下。紧接着是玄武和白虎，在成功吸收了青龙三个神兽身上的信仰之力后，暗渊魔咒巨兽的身躯变得更加庞大，全身散发着青色的光芒，仿佛神灵一般。他的身影变得虚幻起来，仿佛穿越了时空的界限，让人无法触及。暗渊魔咒巨兽用威严的目光扫视着周围的世界，他的眼神中透露出一种神秘的力量，仿佛可以洞察世间一切。在他的视线之下，一切都变得如同儿戏一般。此时，暗渊魔咒巨兽伸出巨大的爪子，向空中一挥，顿时，一个青色的空间门户随之打开，里面充满了神秘的力量波动。这个空间门户犹如神灵的领域一般，让人感到无比的敬畏。暗渊魔咒巨兽迈开步伐，走进了这个青色的空间门户。随之而来的是一片神秘的空间，仿佛是神灵的领域一般。这个空间充满了无尽的力量波动，让人感到无比的震撼。在这个神秘的空间中，暗渊魔咒巨兽开始用那双充满神秘力量的眼睛注视着周围的一切。他似乎在创造着一个全新的世界，将那些被自己吸收的信仰之力转化为无尽的能量。第056章：神灵信仰空间，金金级金羽凤凰，木青羽回来了。陈贤进入到暗渊魔咒巨兽的神灵信仰空间，可以储存大量的信仰之力，然后缓缓被空间消化，成为自己的实力。空间越大，自身实力就会越明显。这是陈贤的第一感受。可惜自身等级受限，要不然陈贤直接自己当信仰之神了。既然信仰之力这么有用，那直接让暗渊魔咒巨兽成为这个世界的守护神，赚取整个世界的力量，岂不是更好？四大皇室垄断了神兽的信仰范围，导致他们实力不能快速提升。如果要是让所有人都信仰暗渊魔咒巨兽，到时候提升速度非常快。陈贤看了看时间，距离外界龙庭卫选拔仅剩不到几天时间，他需要出去准备下，让陈甲等人帮助自己完成信仰传播任务。任务四还没完成，主要原因是陈贤家族人还少
，再加上铁匠名声没有被传播出去，这也可以连同暗渊魔咒巨兽传播到外面。小鸡，你在这个世界还是跟我离开？此时，一旁金羽凤凰吸收了大量凤凰身上的力量，导致他的修为已经达到金晶级了。因为自身潜力高，等级上限也非常高，导致他的提升速度越来越慢。想要快速提升，需要更大的机遇。叽叽叽。到达金晶级的金羽凤凰还是不会说话，不过陈贤理解了他的意思。你要跟我签订契约？陈贤不是御兽师，每一个御兽师都会有宠兽空间，那是与宠兽建立联系的地方。陈贤摇摇头，他现在实力很强，但是也无法与金羽凤凰签订契约。你想要借助我的力量，让你快速提升是不可能的。只有我觉醒御兽师或者其他能与妖兽契约的职业后，就与你签订契约。陈贤揉了揉金羽凤凰脑袋，让陈甲等人过来。现在陈甲已经二十岁成年了，已经成为了陈甲的实权人物，给陈甲留下了一头暗渊魔咒巨兽当做守护神和大量的机械生命，交代给他任务后，就要打算离开。谁知道在这里，他遇到了穆青雨，只是在看到穆青雨的样子，眼神变幻。你怎么跟李青柔老师长得这么像？穆青雨的外貌特征发生了微妙的变化，他原本给人的感觉是孤傲而高不可攀，就像一位霸总，超脱于世俗之外，不食人间烟火。但现在气质变得更加清静，那种拒人千里之外的冷漠气息逐渐消失。陈贤不知道这段时间穆青雨经历了什么，此时穆青雨眼神犹豫，最后把自己的经历告诉了陈贤。陈贤有点诧异，没有想到穆青雨这段时间进入到妖族阵地击杀妖兽，同时获得了一个散发着火红色的心脏。金羽凤凰看到后，一口叼走，直接吞噬，等级提升了一大截。陈贤虽然不知道穆青雨。为什么和李青柔长得像？但是感觉两人多少有点联系。他将穆青雨放入到装备栏，传送回去。陈贤回到自己宿舍，蓝星也只不过才过去十天时间。看着日历，距离龙庭卫选拔不到三天时间。陈贤将穆青雨放了出来，让其回家。陈贤看着手机留言，有很多人都发来了消息：李炮、李青柔、王东阳、刘一刀。除了询问陈贤最近状况之外，李青柔把陈贤的传送阵通行证拿了过来。等龙庭卫选拔开始，直接传送到考试地点——魔都。在魔都的繁华之中，隐藏着一座名叫赤焰武馆的职业者武馆。这座武馆以其独特的建筑风格和强大的实力而闻名于世。它的外貌就像一座矗立在城市中的火焰雕塑，充满了力量和热情。赤焰武馆的建筑主体由暗红色的砖石砌成，仿佛经历了无数岁月的洗礼，却依然保持着原始的坚硬和厚重。建筑物的线条犹如流动的火焰。随着风的吹动，仿佛能看见火苗在跳跃。武馆的入口是一个巨大的铁质拱门，门上雕刻着火焰和刀剑的图案，象征着武馆的力量和勇气。此时，武馆的练功场上，一位名叫李天火的青年正全身流淌着火红色的血液，一拳将眼前的十米厚钢铁打穿。他的力量强大而惊人，仿佛是一只不可阻挡的猛兽。他的拳头在击中钢铁的瞬间，仿佛把所有的力量都倾注了进去，形成了一个震撼人心的画面。李天火的气息强大炽热，就像是一团燃烧的火焰。他的动作流畅而有力，一拳打出，仿佛把所有的力量都压缩在这一瞬间，让人们感到一种前所未有的冲击力。这一幕让所有在场的职业者都惊呆了，无论是战斗风格，还是自身肉身属性，都远超同阶。大师兄，这是龙庭卫的传送通行证，三天后将会开始。李天火坐在一个舒适的木椅上，正在短暂的休息。全身流淌的火红色血液似乎也在这片刻的宁静中沉寂下来。这时，一名职业者快步走到李天火的面前，他的手中托着一个精致的木盒，他恭敬地将这个木盒递给李天火。木盒中安静地躺着一枚龙庭卫选拔通行证，这枚通行证是由最坚硬的黑曜石制成，上面刻有复杂的龙形花纹和“龙庭卫”三个大字，它代表了通过初步筛选的资格，也代表了进入龙庭卫选拔的机遇。他接过通行证，手心中感到一丝冰凉。随手放入到储物戒指中，希望这次有厉害的对手跟我对战，别让我失望了。李天火眼中迸发战意，身上再次燃烧起火红色战意。哼，魔都大学一个能打的都没有，不知道清华、京都、江都等学校的人有没有值得让我动手的？你有没有这一次的参赛名单？李天火看向身旁的职业者问道。有，这是每一个学校以及今年参加大考有资格参加考试的名单。今天参加大考的人，对。今年参加大考，进入前十的有几个出名的人，可惜被修罗工会折腾，有很多天骄死了，说不清前十都得换几个人。第零五七章林书生、霍青阳、苗青、林淼淼。李天火不屑，手中火焰凭空出现
将名单烧掉。大考前几，最多也才黑铁级吧，想要跟我们争夺龙庭位资格，完全是痴人说梦。”李天火丝毫不在意大考是谁，不知道一直被称为天骄的霍青阳和林学书能否给我来一个惊喜，希望他俩别让我失望。林学书是京都大学学生，霍青阳是清华大学的学生，两个学校都在京都，被称为两个天骄，京城双子。哈欠。李天火打了一个喷嚏，眉头紧皱：“这是怎么回事？我生病了？不可能！我现在都已经白银级巅峰，距离金金级只有一步之遥，怎么可能会生病？”在京都的一隅，坐落着一座古朴典雅的四合院，高高的围墙内，青砖黑瓦的建筑风格显得庄重而又不失雅致。几株古树参天，仿佛守护着这个古老的院子，让人们在其下乘凉、交谈。从四合院的一角传来了一阵不同寻常的声音。那是一把剑在空气中挥舞的声音，伴随着呼啸的风声和剑刃切割空气的嗡嗡声。霍青阳，这座四合院的主人正在练习他的剑法。他身穿青灰色的武士服，腰间佩戴着那把传世的宝剑，剑身闪烁着冷光，剑法如流水般流畅。每一次剑挥出，都会引起一阵报名。在霍青阳练剑的过程中，他的身后逐渐浮现出一个灵体虚影，那是一名身着古铜色战甲的男子，手持一柄锋利的宝剑。这就是霍青阳巨灵遣将所控制的剑神灵体。他以强大的灵识和意念操控着这个灵体，让其指导自己的剑法。剑神灵体在空气中舞动着剑法，每一次挥剑都带有一种奇妙的力量，仿佛能够切开山石，削铁如泥。他的剑法比起霍青阳来更为精湛，每一剑都蕴含着深邃的哲理和智慧。霍青阳用心地感受着剑神灵体的剑法，试图领悟其中的奥妙。他感觉到自己的身体仿佛融入了剑神灵体的影子中，他们的动作同步，剑法完美的融合在一起。渐渐的。霍青阳的剑法开始发生了变化，他的动作变得更加流畅，剑速更快，力量更强。每一次挥剑都带有一种韵律和节奏，仿佛在演奏一首优美的乐章。剑神灵体在指导霍青阳剑法的同时，也在传授着他一些剑道的智慧和心得。霍青阳受益匪浅，他的剑法在短时间内得到了极大的提升。不错，你天赐聪慧，老夫的毕生所学，没有想到在你这不到半年就已经全部掌握。那灵体说完。便消散在四合院。霍青阳摇摇头，自己能量耗尽，无法维持剑神灵体出现，只能等他恢复能量后才会出现。霍青阳收回长剑，不知道这一次龙庭未选拔，我能否获得第二灵体？一个剑神就对我有如此大的帮助，希望能有防御类型或者是擅长身法类型的灵体出现。霍青阳喃喃自语。就在这时，他的牛子隐隐发疼，紧接着痛不欲生。如果不是有修为在身，可以硬撑。普通人直接昏厥过去，这是怎么回事、啊？我现在都有修为在身，还是厨子，怎么会出现这事情？霍青阳凝眉，总感觉有一股不好的感觉出现。江都，在江都的一片宁静湖面上，阳光在湖面上洒下一片金色的斑驳，微风轻轻吹过，湖面泛起一丝丝涟漪，宛如一幅宁静的水墨画。古井无波的湖面，仿佛深不可测，藏着无尽的秘密。突然间，湖中心涌起了巨大的浪花，仿佛有什么东西要从水底跃出。紧接着，浪花凝聚成了一个身影，那是一个年轻女子的模样。她的名字叫林淼淼。林淼淼身穿绿色的荷叶裙，乌黑的长发在风中飘舞。她有着明亮的眼睛和活泼的性格，仿佛是湖面的精灵，充满了生机和活力。我的水灵体终于练成了。林淼淼吐了吐舌头，双手叉腰，兴奋地说道：“她并非完全由水构成，而是通过一种特殊的力量，将水分子凝聚成了一个具有生命的形态。”林淼淼的体内蕴含着强大的水元素力量。这使得他能够随心所欲地操控水元素，他可以在湖面上行走，也可以在水中自由呼吸，身体与水融合，这都是跟他的职业有关。这一次，我一定要给江都正个脸，拿个第一再说。”林淼淼挥了挥粉嫩的拳头，说道。就在这时，就在林淼淼刚化成人形的时候，耳边传来了嗡鸣声。他抬头一看，无数的虫子铺天盖地的袭来，形成了一支庞大的军队。这些虫子正是蛊虫，其中以有蛊虫为主。他们组成的云层上面竟然站着一个人，正是林淼淼的竞争对手兼同学苗疆古师苗青。苗青身穿绿色长袍，脸上带着一丝狡黠的微笑，他手中持着一根银色的长杖，显然是用来操纵蛊虫的工具。他站在蛊虫组成的云层上，仿佛是一位掌控生死的神灵。林淼淼心中一紧，他知道苗青是来找茬的。他深吸一口气，凝视着铺天盖地的蛊虫大军，心中默念咒语，聚集水元素的力量。他的双手轻轻一挥，一股强大的水柱从他的手中喷涌而出，冲向了蛊虫大军。水柱与蛊虫大军相撞，发出了一阵剧烈的爆炸声。许多蛊虫被水柱击飞，
，但更多的蛊虫仍然前仆后继地冲向林淼淼。林淼淼不断聚集水元素的力量，挥舞着水柱，试图将蛊虫大军击退。然而，苗青并未停止他的攻击。他站在蛊虫组成的云层上，高举银色长杖，口中念动着神秘的咒语。只见无数的蛊虫在空中飞舞，组成了一道道复杂的图案，然后猛地冲向林淼淼。哼，就你还想要成为江都大学第一？我苗青不服。苗青嘴唇微动，那些蛊虫仿佛受到刺激一般，在空气中震动的频率越来越大，让人听到后耳膜生痛。紧接着，一大批蛊虫跟不要钱似的朝着林淼淼杀去。第058章九头牙。林淼淼感受到了来自苗青的强大力量，他不再硬抗苗青的攻击，而是灵活的躲避着蛊虫大军的袭击，同时不断聚集水元素的力量，寻找着突破口。战斗持续了许久，林淼淼终于找到了一个机会。他看到苗青的银色长杖在空中划出一道弧线，准备再次发动攻击。林淼淼迅速聚集水元素的力量，一股强大的水柱从他的手中喷涌而出，准确的击中了银色长杖，将其击飞了出去。苗青惊讶地看着手中的长杖被击飞。就在林淼淼以为胜利在望、稍有松懈的时刻，苗青突然口中突出一个拳头大的黑虫，黑虫身上散发出一股浓郁的黑雾，瞬间笼罩了四方空间。林淼淼被黑雾笼罩，眼前一片漆黑。他感到一阵强烈的心悸，仿佛整个世界都瞬间变得冷酷无情。苗青的黑虫是一个可怕的武器，它不仅能释放出浓烈的黑雾，还能在雾中穿梭攻击对手。林淼淼不敢怠慢，他迅速聚集水元素的力量，在身前形成一道坚实的屏障，同时向后退去，试图躲避黑虫的攻击。黑虫迅速向林淼淼袭来，触碰到他的屏障时，发出一声尖锐的刺耳声音。林淼淼感到自己的屏障开始碎裂，他知道不能让黑虫突破自己的防线。他深吸一口气，双手合十，然后猛地向前推出双手，一股巨大的水柱从林淼淼的双手喷涌而出，准确的击中了黑虫。黑虫被水柱击飞出去，同时身上的黑雾也被冲散。林淼淼迅速后退，避免黑虫的再次攻击。双方的战斗进入了焦灼状态，他们不愤不重，各自发挥自己的特长。林淼淼利用自己的水元素力量，不断的释放出水柱、水墙等攻击，而苗青则利用黑虫和黑雾进行反击。经过一番激烈的战斗，林淼淼终于找到一个突破口。他看到苗青在释放黑雾时有一个短暂的间隙，他迅速聚集水元素的力量，然后猛地冲向苗青。看到一股强大的水柱朝着他飞了出去，苗青挥手，一群密密麻麻的蛊虫出现。就在林淼淼和苗青的战斗达到白热化时，突然传来一声震耳欲聋的吼声，这声音如同雷霆一般在空气中回荡，让整个空间都为之颤抖。两人被这声音震得头晕目眩，同时停止了攻击。声音的来源是一位中年人，他们的共同老师。他身穿一件灰色长袍，面带威严，眼中透露出智慧的光芒。他大步走来，身周仿佛散发着一股强大的气场，让人不由自主地产生敬畏之情。林淼淼和苗青看到来人，立刻恭敬地喊了一声“老师”。两人此刻跟乖乖女一样，完全没有了刚才战斗的样子。老师走到他们面前，看着两人身上的伤痕和疲惫的神态，心中一阵叹息。他深深地看了他们一眼，然后说道。你们都很好，但这是学校，不是你们争斗的地方。我希望你们能够明白这一点，把精力放在龙庭卫选拔上，而不是互相争斗。是，老师刚走，两人相互对视，火苗在不断燃烧。哼，这次龙庭卫选拔，我一定能打败你。这一次谁第一还说不定呢。两人刚说完，就朝着两个方向离开。谁知道还没走半步，同时被地上的石头绊倒。在修罗公会的秘密训练场，九头牙矗立在中心。他的身影在血色夕阳的映照下显得格外高大。九头牙身材高大，壮硕如山，身上覆盖着一层厚厚的肌肉，仿佛是钢铁铸造的一般。皮肤呈现出深褐色，仿佛是被烈阳晒烤过的土地历经风霜雨雪的洗礼。他的头发长而浓密，呈现出深棕色，与他那深邃的眼神形成了鲜明的对比。身上最引人注目的特征是他那把血色的砍刀。这把刀身宽厚，刀刃锋利，刀尖上镶嵌着一块血色的宝石，在阳光的照射下。血色宝石闪烁着妖艳的光芒，他的手中握着一把血色的砍刀，那是他的标志。他的眼神冷冽而坚定，仿佛一头来自地狱的猛兽，正准备展开一场血腥的盛宴。在九头牙的对面，十名朝廷的人被逼入了死角，他们被修罗公会俘虏，身形狼狈。没有想到，你九头牙竟然是修罗公会的人。他们知道自己无法逃脱这个死亡的命运，不甘地发出咆哮。哼，大秦帝国衰落已经不是以前了。九头牙犹如一头怒吼的猛兽，挥舞着血色砍刀，发动了猛烈的攻击。他的刀法如狂风骤雨，势不可挡。血色的刀光在空气中划过，每一次挥动都能带来一道凄厉的破空声。
。而那十名朝廷人，虽然他们身陷困境，但他们的身手却一点也不逊色。他们以九头牙为目标，竭尽全力进行抵抗。他们的招式犀利而迅速，仿佛是一股清流在九头牙的狂暴攻击中寻找着突破。然而，九头牙的力量似乎无法被任何对手所阻挡。他挥舞血色砍刀，每一次攻击都能将一名朝廷人击倒。他的刀法越来越猛烈，仿佛是一场无法抵挡的风暴。最终。当九头牙最后一次挥动血色砍刀时，十名朝廷人全部倒在了地上。他们的眼神中充满了不甘，但他们在九头牙的面却无能为力。九头牙站在场地的中央，他的血色砍刀在他的手中熠熠生辉。他俯视着倒下的朝廷人，眼神中露出不屑：“去死吧！”每一次挥刀，都会有一位朝廷人倒下，鲜血从伤口中喷涌而出，染红了九头牙的砍刀。他的脸上没有任何表情，仿佛这一切都在他的预料之中。他的眼神中只有冷酷和决绝，没有任何的犹豫和怜悯。哼，身为阴阳师职业，大秦的人根本不会察觉，大秦最严的阴阳师工会会有修罗工会的人，到时候把那些参加龙庭卫的人全部杀死，也不会查探到我的头上。看着底下的人，他施展职业技能，吸收他们对我灵魂，化为自身的养料，提升他的等级。第零五九章，龙庭卫选拔奖励，大秦王朝九五至尊龙帝。三天后，大秦王朝。妖兽秘境，在一片广袤无垠秘境世界中心，一座巍峨壮观的建筑群矗立于天地之间。这就是大秦帝国神秘的龙庭卫选拔场，一个独特的存在，由强大建筑职业者建造，全身金黄，散发耀眼金光，犹如一颗璀璨的明珠，镶嵌在这片世界大地之上。此刻，天边的曙光如利剑般劈开夜的轻纱，将整个场地渲染成一片金黄色。太阳的光芒洒在那些高耸入云的银幕上。映照出四块百米高的巨大屏幕，这些银幕之大，足以让人惊叹不已。其表面光滑如镜，仿佛是千万颗璀璨的星辰被凝固在了一起。此时，龙庭卫选拔场已经聚集了来自各地的精英，他们有的骑乘着凶猛的妖兽，有的则步行于地面。每一个人都身着各色武道服，有的飘逸如仙，有的沉稳如山。场地中的人们各自为伍，三三两两的聚在一起，互相交流着。李奇山看着陈贤和自己的儿子李炮，陈贤。李炮，这一次龙庭卫选拔是有史以来最大的一次，与以前朝廷选拔都不一样。以往关于朝廷选拔都是通过相应的实力测试，然后通过学校和相关朝廷人员推荐，可以进入到朝廷相关组织。今年是面向整个国家的大学和大考的学生，因为进入到龙庭卫的职责就是与樱花国战斗，所以这一次不再是进入秘境中完成里面的任务，而是直接与秘境的妖兽战斗。最高妖兽等级在铂金级，最低级为黑铁级。什么？竟然还有铂金级妖兽！老爸，你能打过铂金级妖兽吗？李炮有点惊讶，他现在才黑铁级，击杀山童级都有点困难。李奇山看着李炮质疑，脑门一阵黑线，一拳打在他的脑袋上。哼，我要是又这个实力，我早就可以来京都任职了。一旁陈贤听到妖兽，眼前一亮。樱花国是大秦的一个分支，他们的职业者大部分是御灵师，除了操控大量的百鬼之外，就是各种各样的妖兽参与战斗。这些年一直在大秦王朝周围祸害百姓，杀了无数普通人类，导致大秦发怒，打算派出精兵对战。通过与妖兽战斗，选拔龙庭卫，对陈贤来说非常简单。超越铂金级的神级妖兽，陈贤都见过，更别说这些铂金级妖兽了。李奇山在暴揍李炮的同时，瞥见陈贤丝毫没有一丝恐惧，反而跃跃欲试的样子，对陈贤更加欣赏。拥有如此胆魄，日后只要不死。肯定能成为强大的职业者。他想到了什么，继续补充道：“除此之外，这一次前百奖励非常丰厚，进入前一百就能获得一本 S 级技能卷轴和一套 S 级装备。除此之外，零金数不胜数。如果能进入前十，品级最少是 SS 级。前三的话，奖励更为丰厚，会有秦皇亲自奖励。其中最令人眼馋的是秦皇的万剑归宗技能卷轴。秦皇的万剑归宗技能卷轴，陌生的词汇出现在陈贤和李炮脑海中，有点好奇。”这是秦皇自己研究的技能，可以说整个天下就秦皇一个人会。他通过特殊手段将自己的技能烙印在卷轴之上，只要学会，就相当于老师就是秦皇。整个大秦帝国谁敢招惹？李奇山悄声说道。李奇山瞪大眼睛：“真的假的？我要是学会这个技能，是不是老爹你都得见了我拜一下？”李奇山看着李炮，有一股想要把这不孝子孙赶出李家，直接又给他的脑袋来了一拳。除此之外，听内部人说。还可能会有龙血淬炼。大家都知道，秦皇除了拥有剑道职业之外，还是一名御龙师。
，其中它的龙兽里面有一头年老的祖龙，如果用它的血液淬炼身体的话，不仅可以获得身体属性增加，职业等级也会跟着提升，甚至还有机会觉醒御龙师职业，不过几率非常低。李奇山毫无保留的将一些内部消息告诉陈贤，也算是还人情了。私下划线，陈贤倒吸一口凉气，如果真的能获得那职业技能卷轴的话，不断提升等级。说不清，还可以创造出一个比秦皇还要厉害的技能。龙血可以觉醒新的职业，如果真可以的话，到时候可以契约大量龙兽。绕世陈贤都觉得这些奖励都有点心动，更何况这还是透露出来的一点消息。真正的奖励还有更多，只有等拿到个第一，才会真正知道奖励到底有多少。看来那个第一名的理由又多了一条：只要自身实力越强大，到时候提升速度会越快，甚至还可以帮助自己报仇，杀死自己父母的秘境生物。就是那些樱花国人放出来的，最后死在了那场兽潮中。陈贤实力提升，一定会拿樱花国人的血祭祀自己死去的父母。不知道过了多久，整个比赛场地一片寂静。突然，一阵号角声悠扬的响起，紧跟着是激昂的擂鼓声，宛如千军万马汇聚成浩浩荡荡的铁流。与此同时，大量士兵齐声吟唱着古老的歌声，那雄浑壮阔的声音直冲云霄。所有人都被这庄重肃穆的气氛所感染，纷纷停止了交谈，全神贯注地凝视着天空。只见天空中闪现出九头金黄色的真龙，它们在阳光下熠熠生辉，威武而神秘。那九头真龙在天空中盘旋飞舞，仿佛在向世人展示他们的无边力量。而在这九头真龙的中间，赫然是祖龙的身影。祖龙的形象更加威猛，它那金黄色的身躯在阳光下闪烁着耀眼的光芒，仿佛代表着无尽的威严和力量。在祖龙的上方站着一人，大秦王朝的九五至尊秦帝。他身穿华丽的龙袍，头戴金冠，面容庄重而威严。他站在那里，仿佛与天地合一，与万物共鸣。他的出现让整个比赛场地都陷入了深深的敬畏和肃穆之中。陈贤远远看去，感受到一股强大的压迫感，那种感觉比铂金级神兽还要强烈。陈贤瞳孔扩大，秦帝的职业等级远超铂金，甚至更强。第零六零章一秒通关，秦帝震惊。陈贤远远看去，就有种臣服膜拜的感觉。欢迎来到龙庭卫选拔。只要能进入到龙庭卫的职业者，都可以获得我的奖励。秦帝扫视底下众人，缓缓开口。陈贤静静听着，最后才发现这上空的秦帝只是虚影，让他更加震惊。一个虚影就能有如此强大的实力，真身出来岂不是更加强大？陈贤更加好奇。既然秦帝实力这么强大，一剑寒霜十四周，更别说正在乱跳的樱花国了。陈贤感觉，只要一剑就可以让樱花国的人全部杀死。为何还要选拔人才呢？陈贤不解，不过并没有深究。过了十秒钟，所有有资格参加选拔的人齐齐消失在比赛场地。陈贤只感觉身边的空间突然扭曲，仿佛他正被一股强大的力量拉扯。他试图挣扎，但身体却完全不受控制，仿佛被投入了一个漩涡。接着，他发现自己出现在一片荒漠地带。举目望去，四下都是漫天飞舞的黄沙，狂风呼啸，仿佛要将一切吞噬。天空中弥漫着沉闷的红色。妖兽嘶吼鸣叫的声音此起彼伏，充满了肃杀之意。他的视线里到处都是妖兽的残骸，有的狰狞可怖，有的仿佛在临死前还在咆哮。妖兽的鲜血染红了沙地，与周围的黄沙形成了鲜明的对比。就在此时，眼前突然出现一名壮汉，看着穿着应该是大秦王朝的秘境军团的人。壮汉看向资料，微微皱眉：“今年才大考，虽然是第一，但是这里的妖兽最低级也是黑铁级。”壮汉喃喃自语：“但作为军人。”还是以监考官的语气念了出来：“江陵市陈贤，请做好准备。你现在所处的位置为黄沙区域十一号。你击杀完这个区域的妖兽后，会自动进入到下一个区域。如果你发现自己有生命危险，可以按下这个按钮，你将会自动传送出来。”壮汉递给陈贤一个类似手表的东西：“祝你好运。”陈贤点点头。壮汉身影消失。倒计时结束，比赛正式开始。突然，地面剧烈震动，仿佛有什么巨大的力量要从地底爆发。紧接着，一头头黄沙毒蝎从地面的裂缝中钻了出来，密密麻麻的聚在一起，让人看着就头皮发麻。这些黄沙毒蝎的体型相当大，每一只都有半米长，浑身覆盖着坚硬的甲壳，身体流线型设计充满了力量感。它们的尾巴细长，顶端是一个巨大的毒刺，颜色呈现出深黄色，显然毒性不弱。而它们发出的声音，就像一群野猫在夜晚的嚎叫，让人心脏都快要破裂。然而，面对这样的毒蝎群，陈贤却毫不畏惧。他站在原地，眼神坚定地盯着前方。接着，他一个响指，一个巨大的火球凭空出现，瞬间将整个方圆千米的黄沙毒蝎覆盖。
，火球炽热无比，照亮了整个场地，让那些黄沙毒蝎无处可逃。只听“吧嗒”一声巨响，火球瞬间爆炸开来，将那群黄沙毒蝎全部吞噬，整个地面都被烧得焦黑一片，而那些黄沙毒蝎的生命也被瞬间剥夺。陈贤嘴角露出一丝笑容，击杀黑铁级黄沙毒蝎竟然这么容易？陈贤摇摇头，紧接着地面震动，场景消失，下一关再次出现。周围不再是黄沙满天的场景，周围是一望无际的草原。与此同时，在秘境的场地中，众人考试正如火如荼的进行着，而留在原地的人则可以通过面前的四块大屏幕观看到其他参赛者的比赛情况。突然，其中一块屏幕中出现了一个震撼的画面，正是官方给陈贤的一个特写。画面中，陈贤正站在原地，面对着数不清的妖兽，他眼神坚定，身上散发着一股强大的气势。紧接着，陈贤动手了。他挥手之间，一个巨大的火球瞬间形成。这个火球犹如太阳般炽热，照亮了整个场地。然后，火球瞬间爆炸开来，将一群妖兽全部吞噬。整个过程仅仅持续了一秒钟，但这一秒钟内，陈贤却完成了对大量妖兽的击杀。这个场面让留在秘境场地的人全都惊呆了，他们无法相信自己的眼睛。一秒钟，仅仅是一秒钟的时间，陈贤就解决了一大群的妖兽。这样的实力实在是太过惊人。屏幕中的画面引起了在场所有人的议论纷纷，他们都在讨论着陈贤的实力，对他展现出的强大能力感到惊叹。这一刻，陈贤的名字在众人心中留下了深深的印象。李奇山盯大眼睛，不可置信地看着屏幕中的画面，揉了揉眼睛，才注意到那人正是陈贤。陈贤怎么拥有如此恐怖的战力？即使是金晶级的他，虽然也可以达到这恐怖的战力，但是实在忽略年龄的前提下，陈贤才刚成年。而自己都已经是四五十岁的人了，两者可没有可比性。大秦王朝的皇宫位于都城中心，巍峨壮观，气势磅礴。这座宫殿是整个国家的象征，彰显着大秦帝国的辉煌与荣耀。在宫殿的大殿内，秦帝高坐在龙椅上，一众大臣分列左右。整个大殿的气氛庄严而肃穆，每一个人的身上都散发出一股强大的气息。他们都是大秦王朝的精英，忠诚于秦帝，为国家的繁荣与稳定贡献着自己的力量。此时。众人正在观看一场重要的比赛，突然，画面中出现了一个惊心动魄的场景。在比赛场地中，陈贤面对着数不清的妖兽，毫不犹豫地施展出强大的魔法。他挥手之间，一个巨大的火球瞬间形成，将妖兽全部吞噬。整个过程仅持续了一秒钟，但这一秒钟内，陈贤却完成了对大量妖兽的击杀。这个场面让众人惊叹不已，掌声雷动。秦帝看到这一幕，也不由得惊呼起来。他赞叹道。这编号10086的选手是谁？在这个年龄段，竟然拥有如此实力！身后巨龙听到秦帝的话后，也发出了一声嘹亮的龙吟，仿佛在为陈贤的强大实力喝彩。一旁全身散发阴冷气息，声音如同攻击打鸣。10086的选手名叫陈贤，是今年大考榜首。第06幺章，赵高、霍青阳突破金晶级。赵高也注视着屏幕中的陈贤，脸上露出了微笑。他评价道：“禀告陛下，这陈贤还有信息。”赵高没有说完，而是将信息弯腰恭敬地递给秦帝观看。在看到陈贤的信息后，微不可察地点点头。陈贤，不错，可以多加关注一下。在大秦王朝的皇宫内，众人声音不断议论，一些人摇头叹息：这陈贤是什么人，竟然可以拿第一？好像是今年大考第一。大考？还没上大学吗？如果没有势力的话，可以拉拢拉拢。不行，得提前给人打好招呼，不能让自家人得罪。底下百官心思各异。就在这时，画面出现了第二个通关的身影。在场众人不再说话，静静地看向第二个，好奇第二个是不是自家势力。阴阳师九头牙矗立在副本内，他的眼神冷漠。面前出现的是无数狰狞的妖兽，他们嘶吼着，挥舞着利爪，仿佛要把他吞噬。然而，九头牙并没有恐惧，他眼神淡漠，仿佛一切都在他的预料之中。他的嘴角微动，似乎在念诵着什么。周围的空气开始变得阴冷，阵阵阴风吹过。让人的皮肤感到刺骨的寒冷，无数的灵体从黑暗中浮现，围绕在阴阳师九头牙的身旁。他们面孔扭曲，发出凄厉的哀嚎声。这些灵体散发出黑雾，让整个屏幕都陷入黑暗。然而，黑暗并没有持续太久，灵体口吐渗人的灵魂之光，快速飞行。那些光芒便飞向了妖兽群中，每一道光芒击中妖兽，都引起一阵剧烈的爆炸。瞬间，那些妖兽被击杀，他们的身体在光芒下化为灰烬。黑雾散去，黑暗消失，九头牙仍然站立在那里。九头牙
，迈步进入到第二关。紧接着，画面出现京都大学林学书身影，万头黄沙毒蝎在狂风中奔涌而出，它们尖锐的尾刺闪烁着死亡的光芒，让人不寒而栗。然而，在这肆虐的风沙之中，一个身影屹立在其中，正是那诅咒系狂傲书生林学书。他脸上浮现出凌厉的冷笑，一双深邃的眼眸中闪烁着幽冷寒光。他的手中忽然出现了一支毛笔和一本书卷。那毛笔似乎拥有灵性，犹如一条蜿蜒的银龙在狂风中舞动。林学书开始挥舞毛笔，每一次挥动都像是在绘制一幅画卷。那毒蝎群在笔尖的舞动之下，如同被无形的力量所扫荡，一头头的倒下。而那本书卷则仿佛拥有神奇的力量，每一次翻页都释放出一道道诅咒的力量，将那些毒蝎撕裂成碎片。他的身影在风沙中显得愈发高大，那种与生俱来的狂傲气质，使得他如同一位战神。在他面前。万头黄沙毒蝎如同麦田中的稻草一般被一一斩杀，他的笔下不断的画出新的咒符，每一道咒符都如同流星一般划过天际，将那些毒蝎击溃。紧接着，魔都大学李天火、清华大学霍青阳、江都大学林淼淼和苗青等人一一通关第一关，他们展现的实力让在场的人看到无不惊讶。此刻，陈贤进入到第二关，并没有一上来就开始击杀第二关妖兽，在击杀第一关妖兽的时候，获得大量的能量点。直接一股脑全部提升自己的技能，姓名陈贤，觉醒职业天宫巨将，倒计时24天一小时21分钟，品级 S S S 级，等级山童级 L V 9 0基础属性 23,000 被动增加 600% 展开，精神力10000加，力量 6,000 加，速度 4,000 加，防御 3,000 加，特殊属性 0， 主动技能。火球术 LV 1 1 0 0 0治疗术 LV 1 1 0 0 0、精神术 LV 1 0 0 0 0、亡灵召唤术 LV 1 0 0 0 0烈焰燃烧 LV 1 0 0 0 0、装备栏 LV 1 0 0 0 0、被动技能无限升级，影之主宰，巨将核心。陈贤满意，他深呼一口气，继续朝着妖兽杀去。没有一颗火球解决不了的。时间飞快过去，就在众人来到第三关的时候，妖兽等级达到了白银级。所有人都开始释放出自己看家本领。就在这时，屏幕上出现了一个人的身影，正是被称为京都双子的清华大学霍青阳。不断战斗，领悟剑意，天地万象为之变色。霍青阳这个身披五道符、眼如星辰、已经与剑神灵体合二为一，化作了一道璀璨的光芒。他的剑意如同洪水猛兽，势不可挡，瞬间便充斥在整个空间。他扬起手中的剑，一股强大的力量从剑身中释放出来。像是滔滔江水，又如狂风暴雨，凝聚成了一道长长的剑气。这道剑气犹如一条巨龙，在霍青阳的控制下，向妖兽的方向冲去。那剑气如虹，划破了天际，将眼前的妖兽全部笼罩在其范围内。那些妖兽在剑气的侵袭下，如同秋叶般纷纷凋零。无论是多么强大的妖兽，在这一剑之下，都变得不堪一击。随着剑气的消散，霍青阳的身后扬起了一片尘土。在这时，霍青阳的身体突然发生了一阵剧烈的颤抖，他感觉到自己的体内涌出一股强大的力量，他的等级在这一刻得到了提升，从原本的白银级进阶到了金金级。霍青阳的身体变得如同钢铁般坚硬，而他的剑意也变得更加炽烈。外面秦皇宫大殿之内，所有人被这动静吸引。好家伙，这是霍青阳，居灵潜翔。对，据说他第一个灵体是剑神灵体，让他再见到更进一步。刚才那道金光是金金级提升的标志吧？静，在场众人面面相觑，安静一片，良久才被一道声音打破。没有想到，在这一届选拔中，朕竟然能看到我不逊于当年我的后辈出现。如果他能进入前三，朕破格将自己的技能卷轴，让他观摩。随着秦帝说完，清华校长笑开了花，周围人都露出羡慕神色。能够在大学期间进入到金金级的学生，很少，几乎一个都没有。第062章，精神打击各显神通，把进入到第三关前一百的选手影像调出来。秦帝说道：“后面难度越高，基本上没有进入到前一百的考生，需要付出很大的代价才能通关。看他们表现，还不如认认真真的看前一百的。他们战斗更加激烈，具有观赏性。”随着霍青阳成为金金级，短短时间通关第三关，进入到第四关，九头牙召唤无数灵体，在第三关与妖兽战斗。自身也拿着血色长刀击杀妖兽，虽然行云流水，但是速度比刚开始慢了很多。陈贤干巴巴地站在第三关门口，不知道在干什么。林淼淼化为水流，穿梭妖兽指剑，与其周旋。奈何在同等级情况下，水系攻击很弱。
。苗青释放出大量蛊虫，啃食妖兽，奈何蛊虫很小，啃食一头妖兽需要一点时间。看着战斗，赵高说道：“江陵是陈贤，作为大考第一，能够到第三关就已经非常不错了。”第一关是白瓷级和黑铁级妖兽组成，第二关是山童级，第三关则是白银级。陈贤在大考的时候才黑铁级，即使中间有突破，最高也就才山童级初期。赵高攻击嗓刚说完，大殿人发出惊呼，就连身旁的小太监也没有捧赵高，齐齐看向屏幕。赵高感觉不对劲，回头看去，只见刚才呆呆站在原地的陈贤已经要进入第四关，在他后面是无数脑袋炸裂的妖兽尸体，能不能打脸别这么快？就连秦帝也有点错愕，不知道陈贤是怎么做到的。回放陈贤通关第三关的视频录像，一阵破空声传来，陈贤眼神一眨，瞬间抬头看向声音传来的方向，无数妖兽张牙舞爪的朝自己飞奔来，那声势如同山洪爆发，无可阻挡。他大喝一声，使用精神打击，一道强大的精神力量如同洪水猛兽般涌出，瞬间击中妖兽群。只见妖兽们的脑袋瞬间炸裂，身体如同一颗颗流星般纷纷坠落。瞬秒，看到这一幕，在场众人张大眼睛，不可置信，不知道陈贤使用什么法术攻击到妖兽身上出现如此效果，唯有秦帝和一些精神术师眼中露出惊讶，他们见多识广，这是精神打击。一名精神术师有点惊讶的说道，类似强大的职业者面对低等级职业者，利用自身威压杀死对方一样，这就是利用精神力强弱来评判。精神打击可以让对方混乱、恐惧、失明。虚弱持续伤害效果，这些妖兽因为承受不住陈贤的精神灌输，导致直接脑袋炸裂。因为这些普通妖兽精神力远远没有同等级职业者来说很低，但是面对成千上万的白银级妖兽，陈贤的精神打击瞬间让妖兽死亡，完全不科学。赵高瞪大眼睛，不可置信的看向秦帝。他看过陈贤的消息，自然知道他是双职业的消息。难道这与双职业有关？赵高心中猜测，毕竟现在双职业只知道两个。一个是秦帝，另一个是陈贤。只是上面说的陈贤是治疗辅助职业和一个火系职业，从来没有听说过陈贤会精神方面的技能。将陈贤信息掩藏起来，秦帝看到陈贤实力如此强大，直接下令道：“避免被修罗工会这些邪恶势力盯上。”随着陈贤通关第三关，其余选手也使用了专属于自己的绝技。苗青面对着如潮水般涌来的妖兽群，他的双手快速的结印，嘴唇轻动，仿佛在低语着某种古老的咒语。突然，他的掌心绽放出强烈的光芒，接着无数蛊虫从他的手中飞出，犹如夜空中的流星。这些蛊虫破空而出，以惊人的速度向妖兽群冲去。它们闪烁着幽暗的光芒，每一次闪烁都带走了一头妖兽的生命。蛊虫如同饥饿的猎手，迅速的侵蚀着妖兽们的身体，让他们在痛苦的咆哮中倒下。苗青的蛊虫犹如一把锐利的剑，割开了妖兽群的防线。在蛊虫的攻击下，妖兽们变得惊慌失措，他们失去了方向感，开始互相冲撞。陷入了一片混乱之中，苗青的眼神中闪烁着冷酷的光芒。他没有放过任何一头妖兽，他的蛊虫如影随形，不断的追杀着妖兽们。苗青指挥着他的蛊虫大军，让他们在战场上肆意的收割生命。随着时间的推移，妖兽的数量开始减少，一头头妖兽在蛊虫的攻击下倒下，他们的身体堆积如山，成为了这片大地上的尸骸。李天火矗立在中央，他的身体被熊熊烈火所包围，仿佛一团燃烧的火球。他的身体中散发出了炽热的光芒，仿佛太阳般炽热而明亮。突然，李天火大喝一声，身体中的火焰瞬间向天空冲去。这些火焰在空中形成了一道巨大的火柱，犹如一条巨龙在空中翻腾。紧接着，天空中传来了一声巨响，一道道炽热的陨石从天而降，带着强大的能量和火焰砸向了地面上的妖兽群。这些陨石如同燃烧的火球，落地后引发了一片片的爆炸和火焰。妖兽们在这炽热的火焰中惊恐地尖叫着，他们四处逃窜，试图逃离这片死亡之地。然而，无论妖兽们如何逃窜，都无法逃避这炽热的火焰和陨石的攻击。他们一个个被火焰所吞噬，身体在火焰中燃烧成灰烬。林淼淼身形挺立，他的周身开始泛起淡淡的水纹，如同流动的丝绸般在空气中舞动。他的气息逐渐与周围的水元素融为一体，仿佛化身为水的使者。突然，林淼淼的身形消失在原地。取而代之的是一头庞大的水龙，水龙身形矫健，鳞片犹如碧玉般晶莹剔透，弯曲的龙角直冲云霄。它周身的水流在空气中激荡，形成了一道道美丽的弧线。水龙张开巨大的龙口，一股强大的水柱从中喷薄而出，像一道流星般向前方冲去。这股水柱所到之处，无数妖兽被瞬间消灭。
他们在水的冲击下四散而逃。水龙舞动着矫健的身姿，朝着四周的妖兽横扫过去。每一次挥舞，都带起了一阵强烈的水流风暴，将周围的地面冲刷得干干净净。那些妖兽在这猛烈的水流中，如同落叶般飘舞，无处躲藏。林淼淼驾驭着水龙，以雷霆万钧之势将妖兽一一击败。她的身影在森林中穿梭，如同一位女神般降下惩罚。战斗结束时，林淼淼身形逐渐虚幻。最后变回了人类的形态，他轻喘着气，脸上带着一抹淡淡的笑意。第063章：金晶级妖兽血腥妖狼。第四关有几头金晶级妖兽？秦帝看向身旁的赵高，询问道。赵高是专门派人从秘境中抓妖兽，放到副本内，对秘境妖兽情况非常熟悉。禀告陛下，第四关金晶级有一百头金晶级初期妖兽。一百头金晶级妖兽，为了防止参赛者打不过，并不会一上来就全部放出来。第一次会释放出来一头，紧接着是两头、三头。在场官员深呼一口气。白银级与金晶级相差一个大境界，想要越级击杀一头妖兽，普通职业者很难击杀，甚至会有殒命的危险。更何况是一个职业者面对上百头金晶级妖兽了，这一关有点难度。秦帝自言自语道：“就连秦帝都感觉有点难度，更何况是这些职业者了？难度不是一般的大。我猜这几个人中，陈贤应该是第一个被淘汰的。不是陈贤没有潜力。”而是他等级太低了，要是等几年，说不清陈贤就是第一个通关的了。对，陈贤虽然在前机关中表现是众人中最精彩的，只是等级是他的短板。周围官员议论纷纷，就连李岐山也是这样认为。刚开始确实被陈贤给惊艳到了，没有想到同一年大考，自己儿子李炮品级达到 S S 级，也没有跟上陈贤脚步，甚至被他拉得越来越远。看着自己儿子通关画面，还在第一关内苦苦挣扎，面对上万头黑铁级妖兽。李炮处于被动防守状态，李炮孤身一人面对着上万头黑铁级别的妖兽，他的身体在无数妖兽的攻击下被动增加实力。每一次被妖兽攻击，李炮的身体都会发生一些变化，他的肌肉如同钢铁般坚硬，皮肤也变得如同铠甲般坚不可摧，力量和速度也在不断提升，仿佛每一次的攻击都在让他变得更加强大。在妖兽们的攻击下，李炮虽然看似处于劣势，但他的防御却在不断增强。他的身体如同一个磁铁，吸引着妖兽们的攻击，而每一次的攻击都在增加他的防御力。随着时间的推移，李炮的力量和防御力已经达到了一个惊人的程度。他开始反击，每一次的攻击都让妖兽们退后几步。最后，他发出一道强烈的能量波，将所有的妖兽都震飞了出去。可惜，在场的众人都在看前几名选手表现，没有关注在第一关的李炮。陈贤刚通关第三关，又获得了大量能量点，全部加点升级后，进入到第四关。陈贤深吸一口气，利用他的精神力量向血腥妖狼发起了攻击。瞬间，血腥妖狼的眼神变得呆滞，仿佛被陈贤的精神力量所控制。这片刻的延迟对于陈贤来说是至关重要的。他迅速抬起手，对着妖狼打了一个响指，吧嗒，一团炽热的火球瞬间凝聚在他的手指间。火球的温度之高，以至于周围的空气都开始扭曲。陈贤瞄准了血腥妖狼，将火球迅速射向他。轰的一声巨响。火球在妖狼身上爆炸，高温使得妖狼的全身毛发燃烧起来。血腥妖狼痛苦的嚎叫起来，但陈贤并未给他任何喘息的机会。他再次打了一个响指，又一颗火球凝聚起来，再次射向妖狼。这一次，火球的威力更加猛烈。当火球撞在妖狼身上时，整个空间都在颤抖，仿佛要崩塌一般。血腥妖狼被火球直接命中，全身被火焰吞噬，瞬间燃烧起来。在秦皇宫内的大殿，秦帝和赵高等人坐在高台上。观看陈贤通关的视频，刚开始画面上出现的是陈贤面对比自己高等级的妖兽，众人脸上都带着疑虑和担忧。赵高忍不住低声咒骂：“这个小子是不是疯了？竟然敢挑战比自己等级高的妖兽！”秦帝没有说话，只是紧紧地盯着屏幕。随着画面的推移，众人看到陈贤迅速使用火球，爆炸的威力让他们不禁发出一阵阵惊叹。虽然陈贤的等级比妖兽低，但他的技巧和反应能力却让在场的众人刮目相看。在陈贤成功的制服了妖兽后，高台上的众人陷入了沉寂。他们被这一幕彻底震撼了，无法相信一个如此年轻的人居然有如此强大的实力。秦帝的脸上露出了欣喜的笑容，他喃喃道：“好一个陈贤，真是让我大开眼界啊！”赵高也张大了嘴巴，却不知道该说什么。同时，就在这时，画面中出现霍青阳的身影。此刻，他成为金晶级后，实力大涨，剑意盎然。霍青阳独自面对着一头血腥妖狼。这头妖狼身形庞大，肌肉如钢铁般坚硬，其锋利的爪牙足以拆毁一辆坦克。霍青阳深吸一口气
，凝神静气，手中的长剑犹如有了灵魂一般灵动而锋利。血腥妖狼猛然扑来，霍青阳却冷静的侧身躲避，充分利用妖狼攻击的间隙，一剑划过妖狼的侧身，剑气所到之处，伤口深可见骨。血腥妖狼吃痛，发出震天的咆哮声。霍青阳并未停手，他看出了妖狼的破绽，一剑刺向妖狼的腹部，这一剑凝聚了他所有的力量，犹如流星划过天际。瞬间击穿了妖狼的防线，血腥妖狼痛苦的倒退几步，霍青阳紧随其后，继续发动攻击。他的剑法如行云流水般流畅，每一剑都带有剑锋。终于，在经过一番激战之后，血腥妖狼败下阵来。他的身体在颤抖中逐渐变得僵硬，最后化为一阵黑烟，消失在空气中。战斗结束后，霍青阳深呼一口气：“这一次，我应该是第一个击杀金金级的吧？”有了陈贤在前，霍青阳总感觉差了点。要是没有陈贤，霍青阳的表现可圈可点，就是人比人气死人。秦帝此刻也没有说话，静静看着眼前的屏幕。陈贤看着眼前击杀一头金金级妖兽后，眼前出现了两头金金级妖兽。这一次不再是血腥妖狼，而是两头铁甲蛮牛。两头高达丈余的钢甲蛮牛突然从草地中冲出，悍然出现在陈贤的面前。他们的身躯坚硬如铁，黑色的牛角长而尖锐，闪烁着冷光，散发出强烈的威胁。钢甲蛮牛属于力量型的妖兽，它们的肌肉发达，身形魁梧。在冲向陈贤的过程中，他们发出震天的吼叫声，仿佛在向敌人示威。第064章，钢甲蛮牛，黑龙王。陈贤身立于中央，他的双眸放射出凌厉的光芒，在他的身体周围，空气似乎都变得凝固，精神力释放。在离他数十米远的地方，一头钢甲蛮牛正怒气冲冲地冲过来。这头钢甲蛮牛身高近两米。身披厚重的钢铁甲壳，犹如一辆横冲直撞的坦克。它的尾巴甩动起来，犹如钢鞭一般抽打在地面，发出啪啪的声响。陈贤毫不畏惧，精神力量凝聚为一点，给予这头蛮牛致命的一击。那头蛮牛似乎也感觉到了什么，他步伐一顿，但已经来不及了。啪嗒，陈贤打了一个响指，然后一道火球从他掌心飞出，迅速朝钢甲蛮牛飞去。那火球的飞行速度极快，几乎瞬间就到达了蛮牛的面前。那头钢甲蛮牛瞪大了眼睛，似乎想要闪避，但已经来不及了。火球准确地击中了他的头部，爆炸出一片火光。在火光的照耀下，蛮牛的甲壳变得通红，仿佛马上就要融化。然后就在这一瞬间，火光突然熄灭，留下的是一头完全被烧焦的钢甲蛮牛。它的甲壳已经完全融化，整个身体都变得焦黑一片。另一头钢甲蛮牛完全没有没有抵挡陈贤的火球攻击，紧跟着死亡。在秘境深处。一个恐怖场景映入眼帘，一头狰狞的黑龙，像从地狱的深渊中被召唤出来的存在，正被无数锁链锁着。它的身体强大而结实，鳞片闪烁着阴森的光辉，每一次呼吸都伴随着火焰的喷吐。黑龙的双眼犹如熔岩般炽热，充满了无尽的暴虐和愤怒。然而，尽管黑龙的力量强大，此时却被无数锁链束缚。这些锁链看起来脆弱，但实际上却拥有强大的禁锢力量。每一根锁链都仿佛从黑龙的鳞片中刺入。让他在痛苦中挣扎，黑龙的翅膀被紧紧的捆绑着，无法展开。那原本可以摧毁一切的尾巴也被铁链绑住，无法动弹。在黑龙的前方，四个巨大的屏幕一字排开，每一个屏幕上都在播放着参赛者的视频。这些视频中，参赛者们或挥舞着武器，或者使用法术，每一个都在展示着自己的实力和技巧与妖兽战斗。黑龙的双眼透过屏幕，紧紧的盯着每一个参赛者，他的瞳孔中闪烁着红光，仿佛在评估着每一个人的实力。然后他缓缓地吐出了血色的舌头，仿佛在品尝着什么美味佳肴。突然，黑龙张开大嘴，发出一声震天的咆哮，整个空间都仿佛在颤抖。他的声音如同千万个火山同时喷发，又如同暴风雨来临前的雷鸣，令人心悸。然而，尽管黑龙的力量强大，他却被无数锁链牢牢地拉住。这些锁链在黑龙的咆哮声中颤抖，发出嘎吱嘎吱的声响，仿佛随时都有可能断裂。但是，尽管锁链在摇晃，却始终没有断裂。黑龙的身体在锁链的束缚下无法完全展开，他的翅膀疯狂地挥舞，尾巴也激烈地摆动，但所有的努力都无济于事。他无法挣脱锁链的束缚，无法释放出他的全部力量。在黑龙咆哮的瞬间，一道雷电突然从锁链上传来，直击在黑龙的身上。这道雷电的力量之大，让黑龙的身体都为之一震，整个空间都仿佛在雷电的攻击下颤抖。黑龙在雷电的攻击下，身体被弹得连连后退，撞在了身后的岩石上。他的双眼中闪烁着更加炽热的光芒，仿佛在愤怒地抵抗着这道雷电的力量。然而，尽管黑龙的力量强大，但他却无法挣脱锁链的束缚。
，锁链在雷电的攻击下变得更加坚固，仿佛要将黑龙永远的束缚在这里。在黑龙的剧烈碰撞下，整个空间都动摇起来，仿佛经历了一场地震。参赛者们站立不稳，这股动静之大，让其他空间的参赛者们都误以为这只是自己的错觉，他们纷纷停下了手中的动作，疑惑地环顾四周。然而，他们都不知道发生了什么事情。在黑龙的咆哮声中。参赛者们惊恐万分，他们不知道发生了什么事情，而与他们战斗的妖兽们竟然在这股动静的压迫下瑟瑟发抖。妖兽们原本凶猛无比，前仆后脚与参赛者们展开激烈的战斗。然而，当黑龙的咆哮声响起时，这些妖兽们的攻击变得软弱无力，仿佛被一股无形的力量压制着。哼，黑龙王，只要你这一次不死，秦帝答应放你回黑龙界。赵高投影到秘境内，屹立在天空之上。黑龙王血色龙眸紧紧盯着赵高，发出龙吼，声若洪钟。哼，那秦帝老儿竟然还想让我做他宠兽，真是自不量力！让我与这些蚂蚁战斗，到时候把你这所谓的天骄全部吃了，到时候你们不会被气死吧？黑龙王显然不相信秦帝会把自己放回去，不甘的挑衅眼前的赵高。赵高没有说话，眼中迸射杀机。阴阳师赵高凝视着黑龙，双手合十，口念咒语，然后他猛地一掌推出。一道强烈的光芒直接打在了黑龙的身上，这道光芒如同阳光普照，让整个空间都明亮起来。黑龙在光芒的攻击下，身体一震，原本狂暴的眼神变得安静下来。他不再咆哮，也不再挣扎，仿佛被这道光芒彻底制服。哼，君子一言，驷马难追。你敢质疑陛下哦，找死！赵高冷哼一声，不再说话，身影消失在空间中。在赵高的光芒攻击下，黑龙被压制，无法动弹。他发出不甘的情绪，鼻尖冒出火光，显然对赵高的攻击感到愤怒和不满。但是，无论黑龙如何挣扎，他都无法摆脱赵高的攻击。他的翅膀被紧紧的束缚着，无法展开，尾巴也无力的垂在地上。他的双眼中闪烁着炽热的光芒，眼中露出嗜血光芒。哼，等你们大秦帝国的蝼蚁来到我这里，我一定要让他们生不如死，把他们全部变成我的口粮。黑龙不再说话。血色的龙眸紧紧盯着眼前的入口，静静等待着选手到来。第零六五章突然变强的木青羽，黑龙王。与此同时，一间秘境空间内，一亮丽身影出现在空间中。陈贤如果在这里，肯定会认出来，这正是前不久从秘境出来的木青羽。只是他身上多出来了一股强大的气息，木青羽全身的冰寒气息瞬间爆发，仿佛将周围的气温降低了几度。他的手中出现了一把由冰组成的弓箭，弓身流线优雅。剑时闪烁着寒光，穆青羽瞄准了妖兽。那妖兽身形庞大，狂暴的挥舞着巨大的尾巴，但他对穆青羽的冰弓毫无察觉。穆青羽拉紧了弓弦，冰剑凝聚着极寒的力量，一触即发。突然，满天的雪剑如同流星般落下，每一只都带着冰冷的寒气。他们准确的击中了妖兽的身体，妖兽痛苦的咆哮着，但无法躲避这密集的攻击。冰剑在妖兽的身上留下了深深的伤口，寒气迅速扩散，冻结了他的血肉。妖兽挣扎着，但已经无法承受这冰冷的攻击。在众人的注视下，妖兽终于倒下，一动不动。穆青羽击杀妖兽的场景让外界人看到，人群中爆发出惊呼声，为刚才穆青羽那优雅的击杀妖兽而庆祝。穆青羽松开了手中的弓弦，看着倒下的妖兽，心中涌起一股复杂的情绪。他知道这场胜利不仅是因为他的实力，还是因为他与李晴柔融合。前不久，李晴柔找到了穆青羽，作为班主任的李晴柔。告诉他的秘密之后，消失不见，实力突然突飞猛进，达到白银级。就在刚才，实力达到金金级，在秘境中连通三关，到达第四关，自然刚才的表现引起了大量人关注。就在这时，陈贤看着眼前击杀的几头妖兽尸体，眼中古井无波，打开自己职业面板，无数能量点被他一股脑用来提升技能等级。第四关已经通关，接下来就是最后一关。按照守卫解释，这一关是选择性关卡。进入后，通关后获得的奖励翻三倍；没有通关也会享受两倍待遇。如果没有进入，也会给予大量奖励，同时还能进入到龙庭位。陈贤有暗渊魔咒巨兽，自然不怕铂金级妖兽，他反而有点期待，击杀妖兽后会获得什么样的奖励。陈贤进入第五关，一片寂静中，只听见自己锁链崩断的声音。突然，一道黑暗的身影从阴暗的角落里飞出，横亘在他头顶之上。那是一条身形庞大的龙，其皮肤犹如黑色的熔岩，在黑暗中闪烁着灼热的光芒，双翼展开，仿佛要将整个空间都吞噬进去。黑龙王的出现让陈贤感受到一种无法言喻的压迫感。陈贤等级只有白银级。
在连对高自己两个境界的妖兽，自然会感受到一定的压力。如果不是精神力远超常人，此刻早就被这股威压压趴下了。他身体紧绷，目光与黑龙王那深邃的瞳孔对上，在那一瞬间，他们的视线交汇，仿佛时间在这一刻静止。陈贤能感受到黑龙王的力量与威严，那是一种让人无法抗拒的力量。黑龙王张开巨口，一道炽热的龙息喷薄而出，在陈贤踏入第五关的瞬间。秦皇宫内的一众大臣都惊讶地看着他，有的摇头叹息，有的对其自不量力。赵高摇摇头，嘴角露出一丝冷笑。他瞥了一眼陈贤的画面，轻蔑地说：“真是自不量力，这样的毛头小子也敢独自挑战黑龙王？黑龙王本身就拥有上古凶兽血脉，实力远超同等级的妖兽。按照刚开始的方案，是让几个通关第四关的选手联合击杀铂金级，没有想到这小子一个人上了。然而……”在这众人都对陈贤摇头之际，秦帝却并未发话，他静静地坐在龙椅上，淡然地看着陈贤，那双深邃的眼眸中多出了一丝期待。他似乎对陈贤的挑战并不感到意外。秦帝的沉默让赵高等人不解。面对众人的质疑与轻视，陈贤并不知道，在黑龙王即将发动攻击的瞬间，陈贤双手划过空中，突然一道深渊般的裂缝在陈贤面前展开，吞噬了周围的光明。随之而来的是一股强大的黑暗气息。犹如黑夜中的暴风，让人感到寒冷无比。从那裂缝中，一个巨大的暗色身影逐渐浮现。那是一只庞大的巨兽，身披鳞甲，双目闪烁着幽深的黑光。它的出现让整个第五关都陷入了黑暗之中。暗渊魔咒巨兽，陈贤低喝一声，那巨兽仰天长啸，声音震耳欲聋。他张开那巨大的口气，露出锋利的牙齿，仿佛要将一切吞噬。就在此时，黑龙王已经发动了攻击。他张开巨口。炽热的龙息喷薄而出，直冲向陈贤。然而，在这股强大的攻击面前，陈贤丝毫没有畏惧。他冷静地指挥着暗渊魔咒巨兽，让他挡在了自己的身前。暗渊魔咒巨兽毫不犹豫地迎向了黑龙王的攻击。两股强大的力量在空中碰撞，引发了一场黑暗与炽热的激战。当陈贤召唤出暗渊魔咒巨兽时，整个秦皇宫的大臣有点震惊，赵高也感到非常意外。他一直认为陈贤的手段就是火球，没有想到。对方还不收点，他心中震撼。秦帝也感到非常惊讶。身为玉龙师，能感受到妖兽身上的气息，虽然隔着屏幕，但是也能判断出对方的等级，至少在铂金级。陈贤一个刚大考完的考生，怎么能拥有如此强大的妖兽？暗渊魔咒巨兽的出现，让整个秦皇宫的大臣们都感到非常震惊。如此恐怖的妖兽，他们是第一次见。陈贤利用这个机会，迅速召唤影之主宰，为暗渊魔咒巨兽不断治疗。去死吧！黑龙王口吐人言，此刻刚从锁链中挣脱，还没发挥到原来的实力。蝼蚁，去死吧！你死了，我会让其他人给比作伴的。黑龙王在挣脱锁链后，实力节节攀升，对着陈贤发出一声咆哮，嘲讽他为蝼蚁。然而，陈贤并没有被这股咆哮所撼动，他冷静地观察着黑龙王的变化，知道对方在拖延时间。第066章，霍青阳、林学书惊讶，陈贤迅速思考片刻，然后做出了决定。他直接命令暗渊魔咒巨兽对黑龙王发动攻击。暗渊魔咒巨兽低吼一声，张开巨大的翅膀冲向了黑龙王。黑龙王见状，轻蔑地笑了笑，准备迎接着巨兽的攻击。然而，当巨兽靠近时，黑龙王突然感觉到一股强大的黑暗力量从巨兽身上散发出来。他心中一惊，想要躲避，但已经来不及了。暗渊魔咒巨兽一口咬住了黑龙王的脖子，强大的黑暗力量瞬间涌入了黑龙王的身体。黑龙王发出了一声凄厉的惨叫。身体被黑暗力量吞噬，陈贤的这一头暗渊魔咒巨兽没有吸收信仰之力，实力在铂金级 LV 1 0另一头暗渊魔咒巨兽还在秘境，守护着陈家，同时汲取整个世界的信仰之力。当看到黑龙王被暗渊魔咒巨兽击败，秦皇宫的大臣们全都惊呆了，他们眼睁睁地看着那曾经威风凛凛的黑龙王倒下，一时间竟然无法相信自己的眼睛。赵高站在人群中，不知道该说什么好。陈贤无依无靠，虽然不是自己敌对派系的人。但是抢了自己的奖励，原本第一奖励可以属于自己阴阳师一派的，让他气愤。秦帝则站在高台之上，目光深邃，他看着倒下的黑龙王，心中充满了欣喜。他知道，这个年轻人的潜力远超常人，但他也明白，这个年轻人已经成为了众矢之的，需小心谨慎的处理此事。整个秦皇宫陷入了短暂的寂静之中，大臣们默默的站在原地，消化着刚刚发生的一切。他们知道。这个年轻人已经改变了整个皇宫的格局，未来的日子将不再平静。与此同时，在陈贤完成任务后
，其他参赛者还在第四关苦苦挣扎。在一片荒芜的旷野之上，霍青阳身姿挺立，眼神坚定。他面对着五十头金金级妖兽，毫无惧色，反而是充满了挑战。这一次，我一定要闯过第四关，成为第一人。这五十头金金级妖兽，个个身形庞大，肌肉隆起，周身闪烁着金属般的光泽。他们有的形似猛虎，有的如同巨鹰，有的如同毒蝎，各种形态各异。但无一不是充满了凶悍的气息。然而，霍青阳却并不在意这些妖兽的威胁。他手持一柄长剑，那剑身闪烁着寒光，显然是极其锋利的宝剑。他身形快速移动，如同风一般穿梭在妖兽之间。每一次剑挥出，都会带走一头妖兽的生命。他的剑法如龙似凤，时而狂暴如雷霆，时而轻柔如柳絮。每一次剑挥出，都会产生一道道剑气。那些剑气在空气中划过，瞬间将周围的空气撕裂开来。五十头金金级妖兽虽然强大，但在霍青阳的剑下却显得不堪一击。他的身影在妖兽群中穿梭，每一次出手都能带走一头妖兽的生命。不过片刻之间，已经有十几头妖兽倒在了他的剑下。剩余的妖兽显然被霍青阳的强大实力所震慑，他们开始后退，试图逃离这个危险的战场。但霍青阳并没有给他们机会，他身形一闪，再次出现在妖兽群中，长剑再次划出一道道寒光，最终。五十头金金级妖兽全部倒在了霍青阳的剑下，他的长剑上滴着妖兽的鲜血，而他的眼神却依然坚定如铁。他深吸一口气，然后缓缓将长剑收入剑鞘。这个过程无比流畅，仿佛他已经做过无数次这样的动作。哈哈，我霍青阳是这一次第一名。霍青阳长舒一口气，畅怀大笑道：“不是，你是第四个通关的。”就在这时，一名守卫走来说道：“什么？第四？”霍青阳有点不可置信。他临阵突破，最后没有想到竟然才第四。就在霍青阳前三分钟，狂傲书生林学书身姿挺立，他的脸上带着一份不可一世的傲慢。他面对着五十头金金级妖兽，不仅没有丝毫惧色，反而显得格外轻松。这些妖兽身形庞大，肌肉隆起，周身闪烁着金属般的光泽。他们有的形似猛虎，有的如同巨鹰，有的如同毒蝎，各种形态各异，但无一不是充满了凶悍的气息。林学书嘴角勾起一抹冷笑，他打开了手中的折扇。低语着古老的咒语，那咒语如同鬼魅般的呢喃，空气中弥漫着一股诡异的气息。突然，折扇中的黑暗力量瞬间释放出来，化作一股强大的诅咒之力。这股诅咒之力如同滔滔江水，黑压压的笼罩着整个旷野。它席卷而来，将五十头金金级妖兽全部吞噬。每一头妖兽都在诅咒之力的作用下痛苦的挣扎，身体逐渐变得僵硬，仿佛被无形的力量所束缚。林学书再次大喝一声，双手迅速滑动。这次诅咒之力形成了一道巨大的黑色旋风，将周围的空气都撕裂开来。那五十头金金级妖兽在这股力量下瞬间被消灭殆尽，他们的身体在黑色旋风中消失得无影无踪。当黑色旋风消散之后，旷野上只剩下林学书一个人，他傲然站立。哈哈，这一次我应该是第一了吧？我用大量诅咒之力诅咒他们，让他们在战斗的时候速度比平时慢一些，让他们不能够百分百投入到战斗状态。林学书露出自信，手中折扇消失。就在这时，守卫走出来说道：“你是第三个通关第四关的。”“什么？第三？”林学书惊讶，不可置信地说道：“怎么可能？霍青阳、李天火他们不可能超过我的。”“对，霍青阳和李天火还在第四关。”守卫执行公式地说道。“那谁是第一和第二？”“在另外一个空间内。”“在林学书前一分钟，在第四关的九头牙完成了自身的蜕变，他不再是一个简单的生灵。”而是与深渊中的亡灵相互融合，变成了一个九头十八手的修罗，身体变得异常庞大。九个脑袋分别悬浮在他的身体周围，每个脑袋都狰狞可怖，散发着强大的气息。他的双手也变成了十八只，分布在身体周围，每个手掌都持有不同的武器，或刀，或剑，或弓，或爪，每一种武器都散发出强烈的寒光。他的身形变得高大威猛，肌肉如同钢铁般坚硬，周身散发着强大的黑暗力量，那是一种可怖的力量。充满了死亡和毁灭的气息。九头牙仰天长啸，声音如同万鬼哭嚎。第零六七章，暗渊魔咒巨兽，巨兽是 BOSS， 但九头牙并没有给他们机会。他身形一闪，再次出现在妖兽群中，十八只手同时发动攻击。他的攻击如同暴风咒语般猛烈，妖兽们在他的攻击下纷纷倒下。他的身影在妖兽之间穿梭，每一次出手都能带走一头妖兽的生命。最终，九头牙独自面对五十头金金级妖兽的围攻。他毫无惧色，挥舞着手中的武器，发动了最猛烈的攻击。每一次攻击都带有强大的力量，瞬间将妖兽消灭。他的身影在妖兽之间穿梭，
，每一次出手都能带走一头妖兽的生命。在他的猛烈攻击下，五十头金金级妖兽纷纷倒下，最终五十头金金级妖兽全部倒在了九头牙手上。跟霍青阳和林学书一样惊讶，本以为是第一名，没有想到另有其人。他毫不犹豫地进入到第五关，想要趁着对方击杀妖兽的时候，直接把他给杀了。自己可是修罗公会的人，一旦完不成任务，自己就是死。刚进入到第五关，扑鼻的血腥味传来，九头牙深吸一口气，踏入了第五关。他立刻感觉到空气中弥漫着一股浓烈的血腥味，仿佛有无数的生命在这里消逝。他放眼望去，只见不远处，黑龙王那庞大的尸体倒在地上，周身还残留着一些妖兽的碎肉和血液。九头牙心中一阵惊讶，他的视线被一道暗渊魔咒巨兽所吸引。那只巨兽如同小山一般高大，周身散发着强大的黑暗力量。它站在关卡的中心位置，仿佛是这个世界的中心，给人一种无比压迫的感觉。心中一阵警惕，他可以感觉到暗渊魔咒巨兽强大的气息，仿佛连空气都在他的威压下颤抖。他误以为这只巨兽就是这里的最终 BOSS， 这头死去的黑龙是是这头妖兽的食物。他扫视周围，看到陈贤站在哪里，九头牙眼神愤怒，转念一想，嘴角上扬：“你是第一名吧？”这头妖兽实力在铂金级以上，要不要一起合作击杀这头妖兽？在九头牙刚进入这个地方，陈贤就感知到了对方来了，但是并没有在意。谁知道对方主动找自己击杀第五关 BOSS？ 不是，第五关 BOSS 黑龙王已经被杀死。陈贤视角移动到暗渊魔咒巨兽，眼神变幻。这参赛者认为暗渊魔咒巨兽是这第五关 BOSS。陈贤本来要说话，谁知道林学书、霍青阳陆续走进来，紧接着是李天火、林淼淼、苗青。最后还看到一个熟悉的身影，李清柔，不对，是穆青雨。陈贤与穆青雨点点头。诸位，这头暗渊魔咒巨兽身上至少是铂金级，一个人肯定打不过。我们要不要合作？九头牙率先拉拢周围人，一个人打不过，一群人打过之后可以获得原本奖励的三倍。在场的人都非常心动，除了穆青雨。穆青雨在秘境中见到过暗渊魔咒巨兽，自然知道陈贤已经把这里的 BOSS 给杀了。在场的人当着暗渊魔咒巨兽主人面商量怎么应对他，穆青雨总感觉有点奇怪，他稍微后退，远离九头牙等人。九头牙误以为暗渊魔咒巨兽是最后一关的 BOSS， 他拉拢李天火、霍青阳和林学书等人商量起来。各位，这是最后一关了，只要击杀 BOSS 就能获得三倍奖励。江明严肃地说：“嗯，说得对。”李天火点了点头。不过，我们面对的可是铂金级，必须要有充分的准备。是啊。听说那巨兽实力肯定很强，能击杀黑龙，实力肯定有的。我们得想个办法。”霍青阳也附和道。“我有一个建议。”九头牙说道，“我们可以根据巨兽的特性进行分工合作。李天火，你的火系攻击高，主要负责攻击；霍青阳，你的近战能力出色，主要负责牵制；林学书，你负责辅助和支援；林淼淼和苗青，你们俩站在左右面转移注意力。你陈贤是吧？你实力强，算是主攻吧。”九头牙看着陈贤胸前的木牌。上面正有他的名字，既然他是第一，九头牙肯定不会放过偷袭他的机会。那你呢？陈贤没有表情说道。我，九头牙愣了一下。我主要负责指挥和协助大家，我没兴趣跟你们战斗。陈贤双手环胸，后退几步。哼，陈贤，我承认你实力强，但是铂金级妖兽不是你想的那么容易击杀的。九头牙威胁道。好了，我们几个人就够了，少一个人少一份竞争。霍青阳打圆场道。那好。我们就按照这个方案进行。李天火点了点头。不过，我们还要小心暗渊魔咒巨兽的技能，千万不能掉以轻心。没错，我们必须全力以赴。霍青阳也表示同意，不能有失误。大家放心，只要我们配合默契，一定能够成功击杀他。九头牙充满信心地说。众人点头。霍青阳、李天火、林学书等人都是各个学校的天骄，基本上在各个大学比赛的时候认识，自然知道对方的实力。阴阳师职业的九头牙实力是最强的。在场众人没有反对，几人直接无视了陈贤和穆青雨两人，甚至连询问穆青雨的想法都没有。一是本来他就不出名，而且还是最后一个进的，再加上多一个，就多一个竞争对手，不如他们几个人平分奖励呢。陈贤乐得清闲，想要看看这几个人能否跟暗渊魔咒巨兽一战。在秦皇宫的宫廷内，大家都在看着这场景，他们都知道陈贤已经通关第五关，不知道是秦帝想看这些天骄的笑话。还是想要看看暗渊魔咒巨兽实力能否与这些天骄一战之力，并没有告诉在场的人。周围的人群原本表情各异，此刻却纷纷变得古怪起来。一些想要保持严肃的大臣，此刻看着眼前的屏幕，忍不住偷笑出声。
，甚至有几个人开始大声笑出声来。他们的笑声在空旷的宫廷内回荡，使得整个场面更加滑稽和热闹。秦皇宫的众人虽然平时严肃庄重，但在这个奇葩场面面前，他们的忍耐力似乎已经达到了极限。第零六八章修罗公会突袭。陈贤和穆青雨退后，看向九头牙众人。九头牙站在最前面，身后是一群各式各样的能人异士。包括剑修霍青阳、火师李天火、水师林淼淼、古师苗青以及诅咒师狂傲书生林学树，他们共同包围着暗渊魔咒巨兽，试图将其制服。九头牙双手合十，念动咒语，身后突然出现了九个头颅和十八只手臂，这正是他的招牌技能——九头十八臂。他周身散发着一股强大的气息，仿佛与天地融为一体。霍青阳手持长剑，全神贯注地盯着巨兽，他的剑气如虹，仿佛能将一切障碍都斩断。他眼前一亮，这头暗渊魔咒巨兽如能击杀的话，可以控制他的灵体，成为自己的战将。唯一与他有争夺的是九头牙，他是阴阳师职业，吸收掉铂金级妖兽的灵体，实力大涨，但是对自己来说也是飞速提升。李天火手一挥，几道火龙从他的手中飞出，向巨兽猛烈的攻击过去。炽热的火焰在黑暗中燃烧，照亮了周围的一切。李天火没有多少心思，一心要击杀眼前的暗渊魔咒巨兽，虽然想要争夺第一。但是现在这情况已经不是他能控制住，只能一起击杀，多获得一些奖励才是最重要的。林淼淼双手一扬，一股水流从他的手中喷涌而出，向巨兽冲去。水流的冲击力将巨兽击退了几步。苗青的手中突然出现了一只蛊虫，他嘴角微翘，蛊虫向巨兽飞去。林学书站在一旁，双手捏着咒诀，他一脸狂傲地看着巨兽，仿佛一切都在他的掌控之中。然而。当几人的攻击落到巨兽身上时，却像鸡蛋撞石头一般被弹开。巨兽发出一声震天的咆哮，然后向他们冲了过来。在深渊的边缘，暗渊魔咒巨兽豁然出现。它矗立在黑暗之中，身形如山，眼中闪烁着深邃的光芒。霍青阳等人不禁感到一阵压迫感。大家小心，巨兽的技能非常强大。霍青阳提醒道。巨兽突然张开大嘴，一道骸骨风暴，碎片横飞，让众人不禁陷入了短暂的混乱。一些队员被碎片击中，疼痛让他们一时无法反应过来。大家保持镇定，不要被巨兽的技能所影响。”霍青阳大声喊道。然而，暗渊魔咒巨兽并未停止攻击，他低吼一声，召唤出一道黑暗涌流。这股冥河之力瞬间吞噬了周围人的生命力，让他们痛苦不堪。然而，巨兽却在此刻突然消失在黑暗中，进入了幽影状态。他使用了幽影突袭，大家分散开来。”霍青阳紧张地说道，“在黑暗中。”巨兽的身影难以捉摸，他穿越战场，无视物理障碍，迅猛地突袭而来。一道道高额的伤害让众人的血线直线下降。我无法锁定他。林淼淼试图使用技能，但被巨兽的幽影状态所躲避。我们得找到他的弱点。九头牙一边战斗一边说道。然而，暗渊魔咒巨兽的技能不断释放，让众人应接不暇。骸骨风暴、冥河吞噬、幽影突袭，这些技能的组合让众人的战斗力逐渐减弱。我们快坚持不住了！李天火倒下，看着自己的血线不断下降，九头牙等人心生绝望。就在暗渊魔咒巨兽要击杀他们的时候，突然消失在原地。再次出现，暗渊魔咒巨兽出现在陈贤身后。陈贤伸手，暗渊魔咒巨兽化为一道流光，融入到陈贤手中。九头牙，众人看到这一幕，直接懵逼在原地。嗨嗨，不好意思，这是我的召唤物。陈贤看似有点尴尬的说道。看到这一幕。众人想杀掉陈贤的心思都有，但同时内心掀起惊涛骇浪。陈贤拥有一头铂金级召唤物，实力远超他们。就在此时，一道虚影笼罩几人，直接让对方传送到妖兽秘境的广场之上，正是他们传送进去的地方。陈贤厉害啊！这才过了几天，竟然拥有单挑铂金级的实力了。李奇山上前恭维道：“我跟他们实力还差很远，要不是哦召唤物实力强大，说不清我连黑龙王的龙鳞都打不掉。”陈贤说的是实话。现在他才白银级，独自面对黑龙王，说不清连使用技能的时间都没有。不过李奇山自以为陈贤实在谦虚，那一头恐怖的暗渊魔咒巨兽足以让他心惊胆战。这一次你第一个闯过第四关，再加上击杀了黑龙王，获得原有奖励的三倍，你的奖励远超第二名，甚至还有可能获得更高的奖励。李奇山羡慕不已，要不是参加龙庭卫有年龄限制，他都想要考一个大学参加这次选拔了。就在两人说话的时候。陆陆续续有人传送过来，此刻化为普通人的九头牙，眼神愤怒地看着陈贤所在的方向。从陈贤出来之后，他身边就涌现大量的人想要结交陈贤。虽然也有人来自己这里，但是名义上他是阴阳师一派的人。
，基本上都是客套几句后就去找陈贤了。哼，拥有铂金级召唤物又如何？修罗神来到这里，你还是必死无疑。九头牙喃喃自语，他此刻全身高温。九头牙深吸一口气，紧紧的闭上眼睛，他心中默念位置，感受到自己与那个神秘空间之间的联系。突然，他的身体开始燃烧起来，强烈的火焰从他的体内喷薄而出，让他的身体变得炽热无比。他痛苦的呻吟。突然之间，一道强烈的光芒从九头牙的身体内爆发出来，瞬间照亮了整个广场。九头牙身体开始自燃起来。周围人看到这幅场景，吓了一跳，不知道是怎么回事。就在这时，无数修罗工会的成员身影出现在秘境外，他们身上散发着强大的气势，让整个空间都变得异常紧张。终于找到了，修罗工会的会长满意的点了点头。九头牙已经打开了通往妖兽秘境的门，我们必须尽快行动。众修罗工会成员纷纷点头表示同意，他们迅速集结，准备闯入妖兽秘境内。就在这时，一群秘境军团的人出现。第069章，百鬼夜行。修罗工会会长只是一具分身，但自身势力远远超过铂金级以上。在他身后，无数修罗工会的人们身着黑袍，只能看到那血红色的眼睛。此刻，举着各式各样的武器，他们的目标是一座巨大的的屏障，那是妖兽秘境的入口。随着修罗工会聚集，一股强大的力量从他们的身上散发出来，像是一股无形的风暴正在酝酿。他们就是一个目的，那就是摧毁妖兽秘境的屏障，让妖兽秘境中的妖兽得以进入人间，顺便斩杀那些进入秘境进行龙庭位选拔的天才们。就在他们准备发动攻击的时候，秘境军团的一大批人突然出现在他们面前，每一个都拥有着强大的实力。他们的出现让修罗工会的成员感到一阵压力。在这群秘境军团战士的最前方。是一位身穿长袍的老者，他身上散发着无穷的血煞气息，那是一种经历了无数战斗才能积累起来的杀气。他朝着修罗工会会长杀来，他们的目光交汇，仿佛在决一死战。老者冷冷地说道：“修罗工会，我们不找你，反而你们找上门了。现在，你们必须为你们的决定付出代价。”他的声音充满了威严和冷酷，仿佛一把锐利的剑，直指人心。修罗工会会长毫不畏惧地迎上他的目光，冷冷地回答：“我们修罗工会。”乃是天魔后人，你们在阻碍天魔降临，你们该死！他的声音充满了魔力，身后无数修罗工会成员身上充满嗜血的战意，在这个震天动地的瞬间，整个世界仿佛陷入了无尽的混乱，风声怒吼，大地颤抖，仿佛连天地都要在这场对决中毁灭。老者白起，觉醒人徒职业，手持长剑，步步逼近修罗工会会长。他的步伐坚定，目光如炬，浑身弥漫着浓郁的血气。那是一种经历过无数生死、踏过修罗场的血气，让人望而生畏。修罗工会会长觉醒天魔职业，立在原地，犹如一座山。面对老者的逼近，他毫无退缩之意。他的目光深邃如海，透露出一种狂放不羁的气息。他的血气与老者的血气相互碰撞，激起一股强烈的能量风暴。这是一场惊天动地的对决，剑光闪烁，快如闪电，每一次剑击都仿佛要将天地劈开。两人的身影交错，忽而在空中翻滚。忽而在地上滑行，无论在哪里都充满了激烈的战斗。他们的打斗让周围的人仿佛置身于一场狂风暴雨中，那种强烈的能量波动让每一个旁观者都感到心悸。每一次攻击都仿佛要将这个空间撕裂，剑光闪烁，血气翻涌，空气中弥漫着浓浓的血腥味。修罗工会会长与老者对视一眼，各自在空中留下一道残影，瞬间移至对方身前。会长手握长剑，身形飘忽不定，如同一道黑色幽灵。他的剑法刁钻狠辣，每一次挥剑都带着一股凛冽的寒风，而老者的人徒血气愈发浓郁，仿佛一团红色的火焰在跳动。他的长剑舞动间尽显精湛的剑术，两人身形交错，剑光四溅。修罗工会会长突然虚晃一招，身体向右倾斜，躲过老者的攻击。同时，他手中的长剑瞬间化为万千剑影，将老者笼罩其中。老者应对自如，他仰天长啸一声，身上血气翻滚，化作一道道红色的气流。气流在长剑的挥舞下，化为一个个巨大的血色手掌，向修罗工会会长拍去。会长身形闪动，躲过血色手掌的同时，也将自己的攻击更加猛烈的推向老者。他黑色的身影在空气中留下一道道残影，仿佛千万个分会长同时攻击。老者面临如此猛烈的攻击，面色丝毫未变，他眼中闪烁着坚定的光芒。长剑在他手中如同活了一般，灵动的抵挡着修罗工会会长的攻击。这场惊天动地的战斗已经持续了许久。周围的尘土碎片在空中飘舞，地面上的裂缝如同蜘蛛网一般蔓延。无论是修罗工会的成员，还是秘境军团的人都紧张地注视着这场对决，他们的心跳
，如同鼓点般快速敲击着胸膛。突然间，会长与老者再次交锋，这次他们的攻击更为猛烈，仿佛将所有的力量都倾泻在这一刻。修罗工会会长的身影在空气中留下一道道虚影，他的剑法快得无法看清，而老者的攻击同样凌厉，血气包裹的长剑犹如一条血色巨龙在舞动。对决的高潮达到顶峰。两人的攻击在空中形成一道巨大的能量冲击波，冲击波向四周扩散，瞬间将周围的尘土碎片吹散。在这股力量之下，秘境军团的战士们纷纷后退，一些实力稍弱的战士甚至被掀翻在地。修罗工会会长与老者的身影在冲击波中显现出来。修罗工会会长微微一笑，向老者说道：“人徒白起，果然名不虚传。”老者不屑道：“一群地下水道的老鼠，赶紧束手就擒。”修罗工会会长伸手说道：“结结结。”你看，你身后，我们天魔们已经进入到妖兽秘境了。修罗工会会长邪恶的笑着，伸出手指向妖兽秘境。结结结，你看，你身后，我们天魔们已经进入到妖兽秘境了。白起心中一震，立刻扭头看向身后，只见妖兽秘境中，无数穿着黑袍的修罗工会成员如鬼魅般悄然进入。他们的身影在夕阳的余晖下显得异常神秘，仿佛是从地狱涌出的恶鬼。怎么可能？这群老鼠竟然趁着战斗的时候！使用秘法进入到妖兽秘境，白起眼中闪过一丝惊讶。会长放声狂笑：“结结结，这可是我们精心策划的行动。”白起眉头紧锁，心中暗自警惕。就在这时，一股能量传来，白起眼前一亮：“赵会长！”来人正是阴阳师赵高。一股阴冷的气息扑面而来，他身穿宽大的黑袍，袍身上绣有复杂的符文。他的脸庞被黑暗遮住，只露出一双寒光闪烁的眼睛。他的出现让周围的空气都仿佛凝结了片刻。第零七零章，赵高来临，龙吼。白将军，看来我们来的刚刚好。赵高的声音沙哑而冷酷。白起看向来人，有点惊讶，没有想到赵高来的这么快，显然应该早就相爱周围了。会长分身惊愕的抬起头，他并未料到阴阳师赵高会出现在这里。他双眼凶光闪烁，咆哮道：“赵高！”赵高冷笑一声：“老鼠，秦帝早就知道你们会来这里捣乱。”特意让我等你出手，那些被你放进去的老鼠们，都只是那些小伙子的踏脚石罢了。赵高手指迅速划过一道复杂的符咒，口念咒语，顿时周围的空气仿佛凝结了片刻，而后一股强大的能量从会长分身胸口爆发出来，将其震飞出去。会长眼神中闪过一丝狠戾，他猛地转身，对着身后的上万黑袍人一声大喝：“百鬼夜行！”随着他一声令下，身后上万黑袍人身上散发无数黑气，他们献祭自身。召唤百鬼夜行场面，整个地面开始颤抖，一股诡异的气息弥漫在空气中。地面开始颤抖，空气中弥漫着一股诡异的气息。百鬼夜行，这些恶鬼从阴间涌出，面目狰狞，身形诡异。他们有的身披黑袍，有的手持利刃，有的口吐毒雾。这些恶鬼在黑袍人的控制下，瞬间出现在白起和赵高等人的面前。白起和赵高等人面对百鬼夜行的攻击，迅速展开了防御。白起手中长刀舞动。一道道强大的能量从刀锋上爆发出来，化作一道道狂风，与百鬼夜行的攻击相撞。赵高也迅速展开反击，手指划过一道道复杂的符咒，口念咒语，将百鬼夜行的攻击抵挡下来。但是百鬼夜行的攻击太过强大，黑袍人们通过献祭自身召唤出来的恶鬼们，拥有强大的力量和生命力。他们的攻击一波接着一波，如同鬼魅般在空气中穿梭，不断的向白起和赵高等人发起猛攻。我们得尽快解决这个场面。赵高眼神中闪过一丝寒光，白起点了点头，他手持长剑，对着前方猛地一挥，一道强大的能量从剑锋上爆发出来，化作一道狂风，向那些黑袍人席卷去。黑袍人们被狂风吹得东倒西歪，许多人的身体都被撕裂开来。但这个场面并未就此结束，更多的黑袍人从四面八方涌来，继续进行召唤仪式。白起眼中闪过一丝怒火，他再次挥舞长剑，这次一道更加强大的能量从剑锋上爆发出来。化作一道惊天动地的狂风，这道狂风瞬间将大部分黑袍人吹飞，连同他们身上的黑气一起消失的无影无踪。赵高也出手了，他手指划过一道复杂的符咒，口念咒语，顿时周围的空气仿佛凝结了片刻，而后一股强大的能量从他的手指上爆发出来，瞬间击中剩余的黑袍人。随着他的手指落下，这些黑袍人也一个个化为虚无。在妖兽秘境的上空，一个巨大的黑色漩涡突然出现。这个漩涡仿佛能吞噬一切，它牵引着周围的气流，一股强大的吸力从其中释放出来。随着漩涡的出现，无数修罗工会的成员们从漩涡中涌出，他们如同从地狱涌出的恶鬼一般，浑身散发着黑气，面目狰狞。他们的身形在空中迅速扩散，宛若人间炼狱一般，朝着四周扩散。
。李岐山等人看到从上空出现的修罗工会成员，不禁微微一愣。他们没有想到龙庭未选拔，修罗工会的人会出现，但他很快反应过来。陈贤，你……李岐山本来还想让陈贤注意安全，但想到他能够击杀铂金级妖兽，自己也才金金级，该注意安全的是自己。他不能再用看小贝的眼光看陈贤了。陈贤。我待会儿控制住大部分修罗工会那些老鼠，你将他们击杀。随着李奇山成功的封锁了周围的地方，陈贤没有犹豫，他立刻召唤出了暗渊魔咒巨兽。这只巨兽是陈贤的守护兽，拥有强大的力量和魔法能力。暗渊魔咒巨兽一出现，立刻引起了修罗工会成员们的注意，他们开始集中攻击这只巨兽，但无论他们如何攻击，都无法伤害到它。巨兽释放出强大的黑暗魔法，将修罗工会的成员们一个个吞噬。在召唤出暗渊魔咒巨兽后，陈贤紧接着召唤出了大量钢铁侠等机械生命参与战斗。这些机械生命是陈贤精心制造的，拥有强大的战斗力和持久作战能力。看到满天的召唤物，一旁霍青阳、李天火、林淼淼、苗青等人看到目瞪口呆。陈贤到底还有多少召唤物？此刻他们内心掀起惊涛骇浪。本以为暗渊魔咒巨兽已经是陈贤的唯一一个底牌，谁知道陈贤的底牌还有很多。整个妖兽秘境都陷入了混战之中，战斗异常惨烈。就在这时，陈贤深吸了一口气，啪嗒，打了一个响指，火球出现，然后猛地推出，一个巨大的火球从他的掌中飞出，朝着修罗工会的成员们飞去。火球迅速扩大，笼罩了方圆千米的范围。它的温度极高，让周围的空气都变得扭曲起来。火球所经过的地方，一切都被瞬间烧得焦黑。修罗工会的成员们被火球笼罩，他们尖叫着四散奔逃，但火球的温度和威力实在太强。他们根本无法逃脱，他们一个个被火球吞噬，化为灰烬。陈贤的火球将整个区域都笼罩在内，没有任何人能够逃脱他的攻击。林淼淼和霍青阳等人看到陈贤使用火球的场景，顿时震惊不已，他们发出惊呼声。林淼淼惊叹道：“陈贤的火系攻击太离谱了吧！这样的火球范围，铂金级都难以施展。”霍青阳也感慨道：“是啊，陈贤的火系技能我也是第一次见到。”其他的人也纷纷震惊陈贤的技能范围。他们感到非常振奋，他们知道有了陈贤，这一次修罗工会肯定会有损失。就在此时，众人耳边传来一道道龙吼声，无数修罗工会成员瞬间被这声龙吼无差别死亡。第零七幺章，索罗，奖励颁发。就在众人与修罗工会激烈交战的时候，一声震撼人心的龙吼突然响彻整个秘境。这声龙吼充满了威严与力量，仿佛整个天地都被他所震撼。陈贤也感受到了这股威压。他如同万钧重锤般砸在他的心灵上，使他感受到了一丝难以言明的恐惧。他抬头望去，顺着声音传来的方向，惊诧地看到一头闪烁着金光的巨大祖龙从远方的天空深处飞来。那头祖龙龙鳞金黄，龙眼炯炯有神，流露出一种无尽的威严。他的出现瞬间成为了整个秘境的焦点，即使是正在激战的双方，也忍不住停下了手中的动作，惊恐地望向他。霍青阳感到自己的心脏在剧烈的跳动，他忍不住低声问道：“这，这是什么？”祖龙吗？他的声音在空旷的秘境中回荡，却没有人回答他。所有人都被这头突如其来的祖龙所震撼，一时之间，整个秘境都陷入了寂静之中。闪烁着金光的祖龙降落在地面上，他张开巨大的龙口，发出一声震耳欲聋的龙吼。这一声龙吼仿佛具有强大的威力，让所有在场的人都感到一阵心悸。修罗工会的成员们被祖龙的威严所震慑，他们惊恐地望着眼前的一切，不知所措。就在他们惊慌失措的时候，祖龙突然扑向了他们，瞬间将所有人卷入了龙息之中。剧烈的爆炸声响起，修罗工会的成员们被龙息所吞噬。他们惨叫着，试图逃跑，但已经来不及了。仅仅是一瞬间，所有的修罗工会成员都被祖龙的龙息所消灭，化为了灰烬。陈贤瞪大了眼睛，这一切发生的太快了，他完全没有反应过来。他看到修罗工会成员们的惨叫和求救声在空气中回荡，但已经无法挽救他们的生命。他深深的吸了一口气，努力让自己平静下来。祖龙在消灭了所有修罗工会成员之后，再次张开巨大的龙口，发出一声震天的龙吼。在祖龙的龙吼声过后，秘境之外突然传来了一道愤怒的声音：“可恶，秦帝，你竟然派祖龙来！”这声音之大，震撼了整个秘境，所有人都被吓了一跳。陈贤和其他人望向声音传来的方向，只见修罗工会会长正站在远处，他的脸上满是愤怒和不甘。他指着秘境中的祖龙，大声喊道：“你们以为这样就能打败我们吗？祖龙又如何？”我们修罗工会只等天魔从天门进入蓝星，你们都要成为天魔的奴隶。然而，就在这时，一道黑色的身影从修罗工会会长身后闪现，他张开血盆大口
，瞬间将修罗工会会长的身体吞噬。那道黑色身影犹如一股黑暗的力量，将修罗工会会长完全吞噬，连他的声音也消失在空气中。所有人都被这一幕惊呆了。在修罗工会会长被吞噬的瞬间，所有人都被那头黑影惊呆了。他们瞠目结舌，几乎无法相信眼前所发生的一切。然而，随着黑影的轮廓逐渐清晰，他们逐渐看出，那竟然是一头黑龙。这头黑龙通体漆黑，龙鳞闪烁着冷硬的金属光泽，龙眼泛着赤红的光芒，仿佛充满了狂暴的力量。黑龙突然出现，盘旋在秘境上空。他张开巨大的龙口，将修罗工会会长吞噬。随着会长分身的消失，黑龙的身形也逐渐变得虚幻起来，最后化为了一道黑暗的影子，消散在空气中。看到这一幕，秘境中的所有人都感到心惊胆战，他们不再怀疑眼前所发生的一切，也明白了黑龙的存在。这头黑龙的出现让他们感到了前所未有的压力和恐惧，陈贤也感到一阵强烈的压迫感。这头黑龙身上的威压远超黑龙王，他曾经听闻过黑龙的威名，知道他是最为强大的龙族之一，也是秦地的第二强大的龙兽。第一是祖龙，如今亲眼目睹了黑龙和祖龙的力量和恐怖后，他心中难免有点惊讶，这股力量远非他的暗渊魔咒巨兽可以阻挡的。最后事情解决，陈贤等人被安排到秦皇宫内，眼前的皇宫巍峨壮观，雕梁画栋。气势磅礴，看到这一幕，陈贤并没有过多惊讶。其实，在秘境中，他早就见到过如此盛况了。毕竟，他拥有超越铂金级的暗渊魔咒巨兽，基本上整个世界的陈贤都去过。秦帝站在中央，身后有九龙环绕。除此之外，人图白起以及很多在教科书上才有的名字，陈贤都见到了。他们身上散发着无穷无尽的威压，在刻意收敛下，才没有压扁这些龙庭未选拔、进入到前一百的人。前一千名的人没有资格见到秦帝。只是通过秘境军团给予的奖励，只有前一百才能见到秦帝，前三名才有资格被秦帝授予。九头牙是修罗公会案子，除了陈贤，你们的排名都往前一个排名。看到这一幕，所有人都兴奋不已。原本第四名的霍青阳成为第三名，奖励自然会十分丰厚。恭喜你们进入到龙庭位，只要你们为我大秦出力，自然还会获得更多的奖励。秦帝开口说道。所有人都非非常期待秦帝会奖励前三名什么东西。陈贤因为是第一名，自然在众人前面。本来霍青阳、李天火等人不服，可是，在看到他在击杀修罗工会成员的手段后，即使一向桀骜不驯的李天火，自愧不如。自己释放的火焰跟人家的火球相比，真实星星之火，想要与皓月争辉，自不量力。就在这时，秦帝身旁的赵高开始发布每一阶段的奖励：第五十至一百名，一滴祖龙精血 ，A 级技能卷轴，铂金级通行证，一百万灵金。当赵高开口。底下众人哗然，吸收祖龙精血可以强身健体，提升血脉之力，增加悟性，甚至还有可能增加特殊属性，比如说幸运等。陈贤皱眉看着秦帝身后的祖龙，妖兽精血相对于普通血液来说，具有更强大的力量和能量。妖兽通常拥有强大的血脉传承，其精血内蕴含着强大的血脉力量和妖力，这些力量可以帮助妖兽在修炼和战斗中获得更强大的能力和实力，而普通血液则不具备这些特殊的力量和能量。第零七二章，祖龙剑、祖龙精血淬炼池。祖龙是上古神兽，拥有强大的能力和神力，其精血也具有强大的力量和能量。但是具体一头祖龙能够诞生多少精血，陈贤没法估计。但是拿出五十滴精血，肯定要花费很大的代价。只是看着生龙活虎的祖龙，陈贤有点诧异。所谓的祖龙精血，是不是秦帝身后那条祖龙身上的？不过其他人也没在意。只见赵高挥手，五十名之后的五十人都有了奖励。紧接着是30名到50名的奖励越来越丰厚，不过每人手里都有祖龙精血。到了前三名的奖励，陈贤、林学书、霍青阳三人出列，秦帝一一传音，将他们的奖励放入到储物戒指中。陈贤听到自己的奖励，眼神有点炙热。万剑归宗技能卷轴，一把 SSS 级祖龙剑，祖龙精血淬体，一个秘境小世界专属权，一亿灵金。看到这个奖励，陈贤感觉不真实，别人都是一两滴精血。而自己可是一池子，这如果是让其他人知道，岂不是会直接被吓死？这么多精血，得击杀多少头祖龙才能填满？除此之外，秦帝也毫不吝啬的直接给了陈贤一把 SSS 级祖龙剑和技能卷轴万剑归宗。获得完奖励后，陈贤就被赵高带着去领取奖励。陈贤没有想到，竟然获得了祖龙精血淬炼。祖龙精血淬炼是秦帝从祖龙界中获得的秘法，主要用于提炼和净化龙族精血。以激发拥有者的潜能和提升实力，在池中淬炼精血的过程中，祖龙精血会与拥有者的血脉融合，使得拥有者能够获得强大的力量和特殊技能。
。整个大秦王朝，只有两个人经历过祖龙淬炼，一个是秦帝，另一个是你。赵高看着陈贤，如果不是有陈贤这个人在，修罗宫会入侵，会有大量人死亡。秦帝一个不开心，很可能就会拿他泄愤。毕竟九头牙就是他们阴阳师一派的。秦帝见陈贤如此天赋，才对赵高没有过大杀心，只是口头警告一番。陈贤点头，站在赵高身后，听着对方介绍。祖龙精血淬炼池在一处秘境之中。祖龙精血淬炼池位于一座高耸入云的飓风之巅，周围环绕着苍翠的古树和奔腾的溪流。这座飓风被视为龙脉之所在，因此被誉为龙峰。在龙峰的顶端，祖龙精血淬炼池呈现为一个巨大的圆形水池，由黑色的岩石构成，边缘刻有复杂的龙族符文。池水呈现出深邃的黑色，仿佛能够吞噬一切光明。在池中央有一个巨大的龙形雕塑。龙眼部位镶嵌着两块晶莹剔透的宝石，散发出幽深的光芒。整个淬炼池笼罩在一片神秘的氛围之中，让人感到既庄严又神秘。陈贤，祖龙精血淬炼池里面精血能量庞大，需要你慢慢吸收淬炼，期间不会有人打扰你。等你吸收完后，会自动将你传送秘境。到时候秦帝会给你们这些刚加入龙庭卫的小家伙发任务的。”赵高说道。“秦帝发任务？对，你们是龙庭卫，直属上司就是秦帝。”没有人可以指挥你们。赵高说完，便离开这里，独留下陈贤。陈贤深吸一口气，紧握着拳头，一步步走向祖龙精血淬炼池。他感到一股强大的力量在自己体内涌动，这是他从未有过的体验。当他走到池边时，他感受到那股力量的压迫感更加强烈，仿佛要把他推入深渊。然而，陈贤并没有退缩，他凝神静气，做好准备，然后跳入池中。水温凉爽透彻，让他感到一种前所未有的舒适感。他开始在池中游动，感受着精血的力量渗透进自己的肌肤。渐渐的，他感到自己的身体开始变化，他的肌肉变得更加紧实，血管变得更加粗壮，仿佛要把他的身体撑破。他的心跳也开始加速，仿佛要从胸膛中跳出来。突然，一股强大的力量从他的胸口涌出，直冲向他的大脑。他感到自己的意识开始模糊，仿佛要被这股力量吞噬。然而，他并没有停止吸收精血，相反，他更加努力的游动。让更多的精血渗透进他的身体，最终，他感到自己的身体达到了一个临界点，一股强大的能量从他体内爆发出来，席卷整个淬炼池。他的心跳声在耳边回荡，仿佛要将他震聋。他的身体仿佛变成了一团火球，照亮了整个龙峰。在这股能量的作用下，陈贤感到自己的身体正在发生翻天覆地的变化，他的肌肉变得更加紧实，力量更加强大，他的视力变得更加敏锐，可以清晰地看到池中的每一个细节。他的听力也变得更加灵敏，可以听到池水碰撞的声音。就在此时，陈贤可以在祖龙精血淬炼池中掌控自己的身体，缓慢吸收精血中能量的时候，陈贤脑海中传来一道冰冷的机械声音：“检测到可以转换能量点，是否进行转换？”陈贤微微一愣，此刻他可以转换任何带有能量的东西为能量点。这祖龙精血淬炼池蕴含无穷无尽的能量，自己吸收到一定阶段会饱和，但是转换能量点。并不会出现饱和状态，陈贤并没有转换，而是拿出秦帝给予的祖龙剑。祖龙剑剑身呈现出深邃的黑色，剑柄部分则镶嵌着一块晶莹剔透的宝石，散发出幽深的光芒。剑身雕刻着复杂的龙族符文，仿佛在诉说着一段古老的故事。整个剑身长一米左右，剑柄部分有一个龙形雕塑，龙眼部位也镶嵌着一块宝石，与剑身相应成趣，更显神秘。听赵高所讲，祖龙剑的打造材料非常珍贵。其中最主要的是一种名为龙晶的稀有矿石，这种矿石只有在龙脉深处才能找到，而且蕴藏量非常稀少。此外，还需要一种名为星辉石的神秘矿石，这种矿石具有强大的能量，可以为剑注入强大的力量。最后，还需要一种名为龙鳞铁的坚韧铁材，这种铁材异常坚硬，可以增加剑身的强度和耐久度。祖龙剑的打造过程非常复杂，需要将这三种材料完美的融合在一起，在融合的过程中。还需要不断的注入强大的力量和能量，以便让剑身充满灵性和力量。整个打造过程需要数月之久，而且成功率非常低，因此祖龙剑的数量非常稀少，被视为龙族的至宝。第零七三章万剑归宗，金代秦帝。陈贤尝试手挥祖龙剑，一道强大的力量从剑中释放出来，犹如祖龙的精血在空气中游走，形成一道璀璨的光芒。这道光芒照亮了整个淬炼池，而池中的水仿佛感受到强大的力量。翻滚起来，形成一个个巨大的水柱。陈贤的剑挥下的那一刻，整个世界仿佛都安静了下来。
，只有剑气划过空气的声音和水柱碰撞的声音在空气中回荡。然后，随着剑气的落下，祖龙精血淬炼池中掀起了一道巨大的水浪，犹如海浪一般翻滚着向陈贤涌来。陈贤站在原地一动不动，任由这道水浪冲击着他。他紧握着祖龙剑，用坚定的眼神看着这道水浪。随着水浪的冲击，陈贤感到了身体中的力量在涌动，他的血脉在沸腾。他的身体在颤抖，他知道这是他即将突破的预兆，他即将开启新的境界。然后，水浪渐渐退去，露出了陈贤的身影。陈贤站在原地，深深地吸了一口气。这只是祖龙剑的实力，如果再配合技能的话，实力会更加强大。陈贤拿出万剑归宗的技能卷轴，直接选择使用。耳边仿佛有人在吟唱卷轴上的咒语，他的声音清晰而有力，每一个字音都仿佛在空气中燃烧，闪烁出奇异的光芒。随着咒语的诵读，周围的空气开始颤动，仿佛有一股无形的力量在聚集。天地间的灵气如同被磁石吸引，纷纷向陈贤的身体汇聚。突然，一道璀璨的流光从卷轴中跃出，像一条灵动的银蛇，迅疾地钻入陈贤的体内。陈贤的身躯猛地一颤，仿佛被一股强大的力量冲击，但他咬紧牙关，承受着这股力量。流光在陈贤体内迅速蔓延，像是千万条小溪流过田野，滋润着他体内的每一个角落。陈贤的肌肤在这股力量的照耀下变得明亮而有光泽，渐渐的，陈贤的身体与流光融为一体，他的气息变得更为强大，仿佛与天地相通。他的体内充满了力量，每一寸肌肤都散发着淡淡的光芒。万剑归宗，陈贤的身体已经化为一柄无形的剑，聚集了天地间所有的力量。他的眼神中闪烁着锐利的光芒，仿佛能刺穿一切障碍。你学会新技能，万剑归宗。陈贤打开技能信息。物品信息：万剑归宗。物品品级：未知。物品描述：万剑归宗是一种强大的剑术技能，它能够将天地间的所有剑气汇聚于一点，形成强大的攻击力和防御力。一气化万剑，万剑归宗。陈贤看着这技能，因为是秦帝所创造，并不能看到技能卷轴的详细信息。看到这里，陈贤尝试使用。当陈贤使用万剑归宗时，他的手中祖龙剑突然消失，然后出现在他的头顶上方。在这个位置，祖龙剑迅速分裂成两半，仿佛在空气中划过一道闪电。陈贤有点诧异，一剑化两剑，如果对其他人来说需要努力练习，一剑化剑的数量会越多。陈贤毫不犹豫地提升万剑归宗的技能等级。万剑归宗 L V 1 L V 2万剑归宗 L V 3 L V 4万剑归宗 L V 9 9 9 9 L V 1 0 0 0 0。转换获得的一亿灵晶，消耗五千多万能量点，瞬间提升到一万级陈贤。陈贤一边吸收祖龙血淬炼体魄，一边尝试使用万剑归宗技能。在浓郁的祖龙血池上，陈贤身后的一把祖龙剑瞬间释放出强烈的光芒，化为一万把长剑漂浮在半空。这些长剑散发着冷冽的剑气，照亮了整个空间。陈双手合十，指尖轻轻划过每一把长剑，仿佛在弹奏一首壮丽的乐章。他屏气凝神，驾驭着这一万把长剑，如同指挥家指挥着交响乐团。他轻声咏唱着古老的剑诀，每一字一句都像是打开了一扇紧闭的大门，释放出了更强大的力量。在这一刻，陈贤已经超越了白银级的界限，仿佛他成为了一位真正铂金级的剑神。随着最后一个字音的落下，一万把长剑同时震颤起来，发出了刺耳的尖笑声。他们如同一条条银色的巨龙，在半空中翻腾飞舞，形成了一道道璀璨的光柱，直冲云霄。这道由一万把长剑组成的光柱，如同天地之柱般屹立不倒。陈贤站在光柱的中心，仿佛成为了这个世界的核心。他深吸一口气，将所有的力量凝聚在祖龙剑上，然后猛然向前刺去。随着这一次，一道无比强大的剑气从祖龙剑中释放出来，如同破晓时刻的阳光，照亮了整个世界。这道剑气所过之处，一切都被摧毁，仿佛连天地都无法阻挡它的前进。此刻，正在外界观察陈贤吸收祖龙精血的秦帝，震惊不已。在秦帝的眼中。陈贤的身影如同一个璀璨的亮点，在黑暗的空间中闪烁。他注视着陈贤每一次挥剑，每一次的挥舞都像是用尽了全力，却又那么的流畅自然。刚开始，陈贤的剑挥出，化作两道剑光，紧接着是四道、八道，然后是无数道剑光。这些剑光在半空中交织成一片密集的光网，仿佛每一道剑光都是一个生命，正在舞动、咆哮。秦帝的内心充满了震惊和难以置信。他曾经认为。掌握万剑归宗这门技能需要长时间的修炼和磨练，但陈贤却用实际行动向他证明这个想法是错误的。陈贤的每一次挥剑都像是经过了无数次的练习和磨练。
，他的动作流畅而自然，仿佛是与生俱来的天赋。时间过得飞快，不到三分钟的时间，陈贤的剑突然归一，所有的剑光都汇聚在一点。然后他轻轻一挥，一道璀璨的剑气从剑尖飞出，直冲向远方的目标。这一刻，秦帝看到了陈贤眼中的自信从容，他知道。陈贤已经完全领悟了万剑归宗的真意，彻底掌握了这门技能。这是一种天赋，也是一种努力。在这个世界上，能够如此迅速的掌握一门技能的人，绝对是屈指可数。秦帝心中感慨万分，他知道他找到了一个真正的天才。这个天才不仅拥有超凡的剑道天赋，这是秦帝最欣赏的类型。第074章精精极，龙之力，龙之祝福，幸运，龙界，世界本源。回想自己当初用了十年时间才创造出来这万剑归宗的剑法，陈贤只用了三分钟。秦帝深深的看了陈贤一眼，回头看向赵高说道：“陈贤所需要多少多少祖龙血，一并允许给他，直到他到极限位置。”是。赵高躬身行礼。秦帝离开后，赵高挥手让人把十桶祖龙血倒入到祖龙精血淬炼池中。陈贤感受到万剑归宗的威力，心中激荡。接下来就是转换祖龙精血了。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。火球术 ，L V 1 2 0 0 0 L V 1 2 0 0 1。1, 火球术 ，L V 1 9 9 9 9 9 L V 2 0 0 0 0。治疗术 ，L V 1 9 9 9 9 9 L V 2 0 0 0 0。1, 精神术 ，L V 1 9 9 9 9 9 L V 2 0 0 0 0。1, 亡灵召唤术 ，L V 1 9 9 9 9 9 L V 2 0 0 0 0。1, 陈贤一边转化能量点。一边快速提升技能等级，赵高在一旁看着，他的眼神中充满了惊愕。他看到陈贤的身体在精血的滋养下逐渐变得强壮起来，那是一种肉眼可见的变化。他的肌肤变得更加紧致，身体的线条更加分明，陈贤的气息也在不断提升。赵高咽下一口唾沫，心中充满了惊讶。他紧紧地盯着陈贤，仿佛在看一个怪物。他不敢相信自己的眼睛，陈贤依旧闭着眼睛。赵高很快恢复了镇定。他看着陈贤，心中充满了惊讶，看着整个祖龙精血淬炼池中，里面的精血已经干涸。看到这里，赵高深呼一口气，看向自己手下说道：“继续倒入祖龙精血。”大人，可是宝库里面的只剩下……还莫等手下说完，赵高直接打断道：“陛下都说了，有多少用多少。”直到陈贤吸收停止后再说。陈贤此刻快速让所有等级提升到两万级，距离精精级只差一步。陈贤有点惊讶，这么多的祖龙精血。直接让他所有技能提升到两万级，消耗上亿能量点。本以为祖龙精血已经没了，谁知道这里还有更多的祖龙精血出现。看到这一幕，陈贤才松口气，直接开始转换。大人是否还需要倒？赵高看着陈贤身体跟无底洞一般，完全没有上限。继续倒。赵高咬牙，继续倒。陈贤所有等级提升到两万五千级后，此刻发点祖龙精血淬炼池中的精血含量少了很多。赵高此刻。看到陈贤还在吸收精血，人都骂了。他从来没有见到过如此离谱的情况。大人，只剩下随后十桶了。赵高没有说话。祖龙精血来之不易，别人都是一滴一滴的给，这都是几桶几桶给。陈贤还能吸收？赵高看着仅剩的几桶祖龙精血，跟秦帝说了一声，对方一阵黑线。可是话已经说出去了，只能仅剩的十桶给了陈贤。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。你转换祖龙精血，获得一千点能量点。火球术 ，L V 2 9 9 9 9 L V 3 0 0 0 0。0, 治疗术 ，L V 2 9 9 9 9 L V 2 0 0 0 0。精神术 ，L V 2 9 9 9 9 L V 3 0 0 0 0。0, 亡灵召唤术 ，L V 2 9 9 9 9 L V 3 0 0 0 0。0, 最后十桶让他提升到了三万级。陈贤的等级从白银级提升到了精金级，体质、速度等各项属性提升的同时。陈贤没有想到自己的属性也发生了天翻地覆的变化。姓名：陈贤，觉醒职业：天宫巨将，倒计时：四天一小时二十一分钟。品级 ：S S S 级，等级：精精级 L V 十。基础属性：十一万，被动增加百分之六千。展开，精神力：五零零零零加，力量：四零零零零加，速度：幺五零零零加，防御：二零零零零加。特殊属性：十。龙之力十，龙之祝福，幸运，主动技能火球术 L V 3 0 0 0 0治疗术 L V 3 0 0 0 0精神术 L V 3 0 0 0 0亡灵召唤术 L V 3 0 0 0 0烈焰燃烧 L V 3 0 0 0 0
，装备栏 LV 30000， 被动技能无限升级，引之主宰，巨匠核心。看着自己的信息，陈贤没有想到自己获得了十点龙之力，可以增加龙类亲和。龙族妖兽对陈贤的有十点亲和力，不会一上来就喊打喊杀。除此之外，还获得了十点龙之祝福，幸运。陈贤打开幸运属性列表，龙之祝福，幸运，提升暴击几率。高幸运值可以帮助职业者造成更高的暴击伤害，增加战斗中的爆发能力，提升物品掉落率。在击杀妖兽后，高幸运值可以帮助职业者更容易的获得稀有物品，降低失败率。在进行一些高风险的操作时，锻造、附魔等，高幸运值可以降低失败的可能性，增加操作的容错率，增加暴击伤害，战斗中造成更高的伤害，增加闪避率。高幸运值可以帮助职业者更容易的闪避敌人的攻击，从而减少受到伤害的可能性。陈贤没有想到幸运词条会有这么多，对他帮助很大。可惜幸运属性值非常难获得，同时也没有帮助沉淀获得玉龙师的职业。就在这时，秦帝出现在陈贤面前：“你小子吸收了我多少祖龙精血？”秦帝有点肉痛，不过身为一国之主，肯定不会找陈贤索要。陈贤，这是一个小世界通行证，里面有很多的资源，等待着你开发和掠夺。这个小世界名称为龙界。是祖龙界分割出来的小世界，你戒指中的通行证里面没有资源，是一个世界本源。你可以让两个世界结合，组成你专属世界。秦帝拿出通行证，递给陈贤，一张华丽的金属卡片，卡片表面度有复杂的纹路，这些纹路犹如流水般波动，给人一种神秘而古老的感觉。正中央的位置印有一枚古老的龙形图案，这就是被称为祖龙纹身的象征。第零七五章世界本源，龙界暴风烈龙，龙形图案非常精细。龙身蜿蜒曲折，龙鳞闪闪发光，每一片龙鳞都如同一个小小的艺术品。龙的双眼呈现出古老的智慧之光，仿佛在默默地观察着世界。龙爪张开，显得威猛而有力，仿佛随时准备守护他的领地。世界本源，龙剑。陈贤被秦帝说的摸不着头脑，有点懵逼地问道。秦帝仿佛早预料到陈贤询问，说道：“你可以把蓝星当做一个世界本源，原本荒凉，没有生物，经历了这个世界本源演化。”逐渐成为现在的样子。其实，它原本也是由类似神灵生物掌控的。世界本源原本是按照神灵规划路线演化，但是中间神灵消失，导致蓝星演化不受控制，世界文明提升，导致引来一群世界掌控者觊觎，想要融合蓝星，成为他们的世界养料。为此，出现了大量的秘境。从中，我斩杀其他世界的掌控者，发现了世界本源的秘密。你、我都可以通过世界本源演化世界，通过世界本源提升自己修为。世界本源越强大，我们修为也会跟着提升。你知道铂金级之后是什么等级吗？秦帝仿佛是跟话痨一般，不断的给陈贤灌输着与陈贤认知不一样的秘辛。陈贤思考片刻，说道：“神级。”秦帝微微一愣，随即说道：“也对，也不对。神级只是一个称呼，应该叫做秘境之主，或者是世界之主，相当于掌握了一个世界。世界越大，你获得的实力就会越强大。我掌握了祖龙界，吸收这个世界生灵的信仰之力。”晋升为超强的秘境之主，我给你这个世界本源，也是给你接下来成为秘境之主铺路。秦帝意味深长地看着陈贤，陈贤点点头，正如暗渊魔咒巨兽吸收大量信仰之力，成为世界掌控者一般。没有想到，身为职业者，也是通过这种方式进行提升。这个龙界是祖龙界的一个分支，里面有龙类基因，并不会影响你的世界本源发展，最多算是催化剂，可以加速世界本源成长。陈贤点点头，两人又交流了一番。基本上都是秦帝在说，陈贤在听。最后，秦帝让陈贤休息，先熟悉世界本源。七天后会有一次试炼，算是进攻樱花国的一次练兵。过了半个小时，陈贤回到宿舍中，从储物戒指中拿出世界本源，一个湛蓝色的、类似卵一般的生命体。这个生命体散发出一种神秘的光芒，似乎在吸引着周围的能量。它静静地躺在陈贤的手中，就像一个沉睡的婴儿。陈贤注视着这个生命体，感受着。他微弱的脉动和吸力，他知道这个生命体就是世界本源，是创造一切的力量。这个生命体虽然看似微小，但却蕴含着无尽的能量，不断的吸收周围的能量，不断的成长着，只是速度非常缓慢。检测到世界本源是否绑定，就在拿出的时候，陈贤脑海中传来职业系统提示：绑定。随着绑定之后，一大串信息涌入到他的脑海之中。恭喜你，你现在成为半秘境之主。你可以间接控制世界发展走向。等你等级达到铂金级，可以只身进入到世界中控制世界发展。
。陈贤默默感受着世界本源。陈贤能够将自己的灵魂投影到世界本源的内部，进入一个独特的小型世界。在这个奇妙的地方，他以上帝的视角观察着世界的运转，感受到时间流转的奇妙。在这个小型世界里，陈贤发现自己可以掌控一切自然变化，无论是风雨雷电，还是四季更迭。他只需心念一动，便可让天空阴云密布，降下倾盆大雨。也可让阳光洒满大地，带来温暖的春日气息。然而，陈贤并未滥用这份力量，可能会因为自己的一己之力就把这个世界给摧毁。他需要让其慢慢成长，等他实力足够之后，再创造属于自己的世界生命，然后再产生信仰。陈贤收回目光，将本源世界放入到自己装备栏中，然后看着手中的龙界通行证。这个秘境只有自己一个人可以进入，里面时间流苏是外界的十倍，外界一天，里面已经过去十天。陈贤打算在秦地给他们发布任务的七天，看看龙界有什么资源，到时候再把资源放入到自己世界本源培养。陈贤踏入龙界秘境的那一刻，他的周围瞬间变得一片寂静。他环顾四周，发现自己置身于一个完全陌生的环境中，天空呈现出深邃的蓝色，仿佛一片无边无际的海洋。而他正站在一片广袤的原野上，突然，远处传来低沉的龙吼声，声音中充满了威严和力量。陈贤心中一紧。他感觉到这声音似乎在警告他，让他不要轻举妄动。他小心翼翼地观察着周围的环境，试图找出声音的来源。他看到远处的山峰上，一条巨大的龙正盘踞在那里。他的身体覆盖着坚硬的鳞片，眼睛闪烁着炽热的光芒。龙鼻中喷出白色的气息，在空气中凝结成雾。陈贤感到一股强大的力量从龙身上散发出来，仿佛他就是一个力量的源泉。陈贤心中充满了好奇，他不知道这个龙界是什么位阶。最高等级达到多少级？他必须小心谨慎，才能在这个世界中生存下去。他深深地吸了一口气，突然，一道巨大的龙吼声在他耳边响起。他抬头望去，只见那条巨大的龙已经展开了翅膀，朝着他猛冲过来。怪物名称：暴风猎龙。怪物等级：铂金级。怪物技能：狂风吐息。暴风猎龙能够喷吐出强大的狂风，对敌人造成范围性的伤害和击飞效果。锋刃切割：暴风猎龙在飞行过程中。能够快速切割空气，形成锐利的锋刃，对敌人造成高额的物理伤害。风暴之眼，暴风猎龙能够凝聚出一颗风暴之眼，向远处投射并爆炸，对范围内的敌人造成大量伤害和击飞效果。急速飞行，暴风猎龙能够短时间内提升自己的飞行速度和机动性，快速穿梭于战场之中。风暴之怒，暴风猎龙能够召唤出一场强大的风暴，对敌人造成持续的伤害和控制效果。第076章：暴风猎龙、暴风火龙。令陈贤惊讶的是。暴风猎龙并没有杀他，而是落在了他的身旁。他感受到一股强烈的风暴力量，但并没有受到任何伤害。陈贤紧张地注视着暴风猎龙，试图猜测他的意图。他看到龙的眼睛闪烁着红色的光芒，仿佛在审视着他。突然，暴风猎龙张开嘴巴，向陈贤发出了一声震耳欲聋的咆哮。陈贤感到自己的身体被震得几乎要摔倒在地。然而，暴风猎龙并没有进行攻击，相反，他似乎在跟陈贤打招呼。陈贤才意识到，这是龙之力的特殊属性，让他天然对龙族亲近。陈贤看着铂金级的暴风猎龙，有点惊讶。不过龙之力只有十点，暴风猎龙看了陈贤，陈贤一眼，没有对他产生敌意，但也不会百分百信任他，只是在他远距离停留，看着陈贤。看到这一幕，陈贤才松一口气。就在暴风猎龙出来的时候，陈贤又看到了几头龙兽，随便一头龙都有铂金级实力，可见这个世界的位阶比蓝星要高不少。就在这时，陈贤脑海中传来一道冰冷的机械声音。根据职业者职业信息发布任务，暴风猎龙知道你是龙界最强的锻造师，求助你帮助他打造一副盔甲，增加龙族的好感，同时获得任务奖励。陈贤没有想到，对方不是因为自己的龙之力好感，而是秘境任务下达，一上来就要自己给陌生的暴风猎龙打造盔甲。看着这么庞大的龙体，消耗的资源不少。不过好在，陈贤在上一个秘境中获得了大量的材料。陈贤当即就拿出铁锤，看到这一幕，暴风猎龙站起身，警惕地看着陈贤，可是看着陈贤完全没有搭理他。从装备栏中拿出自己专门制造的工作房，这是陈贤特意打造的移动工作房。陈贤的工作房是一座充满金属质感和现代设计的建筑，它的外墙由深色的金属板构成，上面有着细致的线条和纹路。建筑物的顶部覆盖着一个巨大的烟囱，这是铁匠工作房的标志之一。烟囱的材质与外墙相同。都是深色的金属，上面布满了陈贤亲手焊接的独特花纹。在建筑物的入口处有一扇厚重的金属门，上面镶嵌着一块由陈贤亲手雕刻的陈字。
你对龙盔有什么要求吗？陈贤不知道暴风猎龙能否听懂自己的语言，中间尝试用手势比划。暴风猎龙呆愣在原地几分钟后，反应过来，通过精神交流，我要的盔甲轻型且防御力强，同时我希望它是蓝色的。陈贤精神力强，可以接收到对方精神交流。陈贤点点头，在陈贤的工作房中，陈贤开始帮助暴风猎龙打造盔甲。他首先仔细地测量了暴风猎龙的各个部位。以便制作出合适的盔甲，暴风猎龙非常配合，一动不动地让陈贤进行测量。他的眼睛闪烁着光芒，仿佛在欣赏陈贤的专业和专注。经过半天的努力，陈贤已经准备好了所有的材料。他开始细心地锻造，一点点将金属板打造成为一整套盔甲。他的手法熟练而精准，每一个焊接点都经过精心计算和调整，以确保盔甲的坚固和舒适。在制作过程中，陈贤不断地与暴风猎龙交流，询问他的感受是否舒适。是否需要调整？暴风猎龙点点头，表示非常满意陈贤的打造过程。终于，在花费了大量的材料和时间后，陈贤成功的制作出了蓝色的盔甲。这是一套闪耀着金属蓝色光芒的盔甲，坚固而华丽，仿佛是暴风猎龙身体的一部分。它既能够保护暴风猎龙的身体，又能够展现出它的威风和力量。当暴风猎龙穿上陈贤为他打造的盔甲时，它变得更加威武和壮观。盔甲覆盖了暴风猎龙的整个身体，包括头部。背部、腹部和四肢，每一片金属板都经过精心打造和打磨，光滑如镜，反射出耀眼的光芒。暴风猎龙的机械眼在戴上头盔后变得更加明亮，仿佛在欣赏自己的新形象。他轻轻动了动身体，盔甲随着他的动作而移动，仿佛与他的身体完美融合在一起。当暴风猎龙穿上盔甲后，他开始震动起翅膀，准备飞向天空。他的身体在阳光下闪闪发光，盔甲在阳光的照耀下更加耀眼夺目。暴风猎龙慢慢的升起，翅膀在阳光下划过一道优美的弧线，它开始在空中翱翔，飞向那片无边无际的天空。看到这一幕，陈贤点点头。暴风猎龙仰天长吼，表示高兴。在天空中翱翔的暴风猎龙低头看向陈贤，他的机械眼闪烁着感激的光芒。他向陈贤点了点头，然后从体内取出一枚闪烁着神秘光芒的龙晶，向陈贤扔了过去。陈贤眼疾手快，迅速接住了那枚龙晶。他看着手中的龙晶。谢谢你，暴风猎龙在天空中喊道，声音充满了真诚和感激。你完成任务，获得龙之力加一，龙晶加一。龙晶是一种闪烁着深邃光芒的宝石，呈现出深蓝色的外观，仿佛是暴风猎龙的眼睛，深邃而神秘。它具有坚硬而光滑的表面，呈现出独特的纹理，仿佛是龙的鳞片或骨骼的结构。龙晶的形状通常是不规则的，大小和形状各异。它们通常被镶嵌在贵重的金属或宝石中。制成饰品或装备，以增强其魔法效果和力量。当龙晶被制作成饰品或装备时，它会散发出微弱的光芒，仿佛在向世界展示其神秘的力量和独特的魅力。是否转换能量点？陈贤毫不犹豫地转换能量点，转换能量成功，加10000。看到这一幕，陈贤获得了一万点能量点。龙晶类似灵石和灵晶，都蕴含大量能量，直接在系统帮助下获得一万点能量。看到这里，陈贤眼前一亮。他发现，在这个秘境获得的能量点比以往所有秘境获得的能量点都要多。与此同时，异龙族部落内，暴风猎龙快速飞到部落内。就在此时，一头全身燃烧着火焰的暴风火龙阻挡住他。第零七七章，暴风火龙。暴风火龙最近实力大增，他想要测试自己的实力。刚出关就发现了暴风猎龙。哈哈，暴风猎龙，我最近实力提升，要不要切磋切磋？他向暴风猎龙发出了挑战，一副跃跃欲试的模样。暴风猎龙和暴风火龙在龙族中属于好战分子，经常一起切磋，双方战斗不分上下。暴风猎龙一听暴风火龙要与自己切磋，便笑着答应了。我也正好想要试一试我的龙盔防御如何。暴风猎龙自言自语道。暴风猎龙看向暴风火龙，不怀好意的说道：“还是老规矩，一枚龙晶，可以，我还怕你吗？”于是双方来到了龙族营地的一片空地上。暴风火龙一身火红的鳞片，看起来威风凛凛。而暴风猎龙则身穿一身银色的铠甲，英姿勃发。暴风火龙率先发起了攻击，一道道炽热的火焰从他的口中喷出，向暴风猎龙冲去。暴风猎龙不慌不忙，身形一闪，便躲开了火焰攻击。暴风火龙见状，更是狂妄大笑。他加快了攻击速度，但每一次攻击都被暴风猎龙轻松躲过。暴风猎龙并不反击，只是不断的躲避着暴风火龙的攻击。暴风火龙见状，更是愤怒不已。他认为暴风猎龙在羞辱自己。但暴风猎龙只是微笑着看着他，眼神中满是戏谑之意。终于，
，暴风猎龙的一次攻击出现了破绽，暴风火龙趁机发动反击，一道狂风吹来，谁知道暴风猎龙硬生生抗住，并没有被击飞，反而对方也发动攻击，直接打飞了暴风火龙。暴风火龙愤怒地站起身来，但此时他才发现，原来暴风猎龙的防御力非常高，他刚刚的攻击全部落空了，你怎么可能防御得住我的攻击？暴风火龙惊恐地问道：“很简单啊，因为我身上穿着龙盔啊。”暴风猎龙微笑着回答道。暴风火龙仔细一看，这才发现暴风猎龙身上竟然有一层盔甲，这层盔甲与暴风猎龙的皮肤贴合在一起，如果不仔细看，根本看不出来。这层盔甲是我花一枚龙晶打造的，它不仅可以提高我的防御力，还可以增加我的移动速度。”暴风猎龙解释道。“你为什么现在才告诉我？”暴风火龙愤怒地问道。“你也没问呀。”暴风猎龙淡淡的说道：“你，暴风火龙被气得说不出话来。好了，既然你输了，那就要认输，赶紧给我龙精。”暴风猎龙转身离去。暴风火龙气得鼻子冒火，不情不愿的把龙精交给暴风猎龙。“你那龙盔是我们龙族锻造师打造的吗？我也没见到他们有这么高的技艺啊，竟然可以提升这么强的势力。”暴风火龙有点吃惊，以往都是不相上下，这一些实力提升，对方只依靠一副盔甲。就能够提升如此恐怖的实力，自己完全被碾压。不是，我是找人类帮我打造的一枚龙精，我就告诉你，他所在的位置。给！突然间，一阵狂风卷起了四周的树叶，空中闪过一道炽热的火焰。陈贤抬头望去，只见暴风火龙正迅速的向他飞来。瞬间，炽热的火焰熏烤着四方，树木在火龙的炽热之下，纷纷燃起了熊熊大火。你就是帮助暴风猎龙锻造师？陈贤看着暴风火龙那炽热的眼神。陈贤点点头，怪物名称：暴风火龙，怪物等级：铂金级，怪物技能：火焰吐息。暴风火龙从口中喷出烈火，对敌人造成大量伤害。烈焰之墙，暴风火龙召唤一道烈焰之墙，能够阻挡敌人的攻击，同时对靠近的敌人造成伤害。龙之狂暴，暴风火龙进入狂暴状态，提高自身攻击力和防御力，同时对敌人造成更大的伤害。飞龙在天，暴风火龙跃入空中，向地面投掷一道巨大的火焰。对敌人造成大量伤害。火龙之眼，暴风火龙用火龙之眼凝视敌人，使其陷入恐惧状态，无法动弹。火龙之爪，暴风火龙用锋利的龙爪攻击敌人，能够撕裂敌人的防御，造成大量伤害。火龙之心，暴风火龙用炽热的龙心治愈自己和队友的伤势，同时提高他们的攻击力和防御力。火龙之舞，暴风火龙召唤一群小火龙，协助自己攻击敌人，同时为队友提供保护和治疗。火焰风暴，暴风火龙引发一场巨大的火焰风暴。对敌人造成大量伤害，同时将他们吹飞。暴风火雨，暴风火龙召唤一场火雨，对敌人造成持续伤害，同时使地面变得滑溜，让敌人难以行动。在暴风火龙说话的时候，陈贤查看他的信息，没有想到也是铂金级，跟暴风猎龙不相上下。那你可以帮我打造龙盔吗？我的要求只要比暴风猎龙强就行。陈贤看着暴风火龙说道：“暴风火龙，您知道吗？打造一副强大的盔甲，需要的不仅仅是材料，还需要消耗大量的能量。”暴风火龙听了陈贤的话，默默地点了点头，然后缓缓地拿出了一个布袋，里面装着十枚龙精。他将这些龙精轻轻地放在陈贤的手中，低沉地说：“这些龙精是给你的，只要你愿意为我打造这副盔甲，我还可以提供更多的龙精。”陈贤看着手中的十枚龙精，相当于一万点能量点，这仅仅是一笔巨大的财富。他点点头：“好的，暴风火龙，我愿意为您打造这副盔甲，但请您给我一些时间，我需要找到合适的材料。”才能设计出适合您的盔甲。暴风火龙听了陈贤的话，眼中闪过一丝喜悦，他点了点头，低沉地说：“好的，我会等待你的好消息。你需要任何帮助，随时可以来找我。但是你不能跑，要不然就让你付出惨重的代价。”暴风火龙脾气暴躁，不过陈贤并没有跟他计较，他还希望用过暴风猎龙和暴风火龙给自己打宣传呢。就在这时，脑海中传来秘境的消息，根据职业者职业信息发布任务。暴风火龙知道你是龙界最强的锻造师，求助你帮助他打造一副盔甲，增加龙族的好感，同时获得任务奖励。第零七八张天魔。过了大概一天时间，陈贤给暴风火龙打造了一副盔甲。陈贤为暴风火龙打造的套装是一件由龙鳞和火焰石制成的战甲。火焰石是暴风火龙帮助陈贤弄到的。这套战甲呈深红色，散发出微弱的红光，仿佛是暴风火龙的皮肤在闪烁。战甲上镶嵌着许多金色的龙鳞，每一片都刻画着复杂的龙形花纹，给人一种强烈的威严感。战甲的材质坚硬而轻盈，可以有效地保护暴风火龙免受攻击。当暴风火龙穿上这套战甲时，他感到一股强烈的归属感。
，仿佛这套战甲就是为他量身定制的一般，完全贴合他的身体线条。战甲的龙鳞在阳光下闪烁，使得暴风火龙看起来更加威猛霸气。暴风火龙穿上陈贤打造的战甲后，他感到自己的力量和威严都得到了极大的提升。他兴奋的仰天长啸，那声音如同狂风怒吼，震撼了整个山谷。随后，暴风火龙展开他那巨大的翅膀，飞向了天空。在天空中。暴风火龙翱翔着，感受着新战甲带来的力量和速度。它俯视着地面，陈贤，这副盔甲不错，这是一百枚龙晶。暴风火龙毫不犹豫地给了陈贤一百枚灵石，相当于一百万能量点。陈贤没有想到他这么有钱。只见暴风火龙离开后，就找暴风猎龙战斗。一道红色的影子划破了天际，那是暴风火龙。他身披陈贤亲手打造的战甲，如同一道燃烧的闪电，直冲向暴风猎龙。他的眼中闪烁着坚定的光芒，仿佛知道这一战将决定双方的生死。暴风猎龙那巨大的身影在天空中翻腾，他的眼神充满了野性和怒火。面对冲来的暴风火龙，他张开巨大的龙爪，向对方发动了猛烈的攻击。双方的攻击在空中碰撞，暴风猎龙的攻击被暴风火龙的战甲阻挡了下来。但暴风火龙并没有掉以轻心，他知道这场战斗需要全力以赴。深吸一口气，然后张开口。一道烈焰从他的口中喷出，直接射向了暴风猎龙。这道烈焰带着强大的力量和威势，暴风猎龙试图用龙爪挡住，但烈焰的温度和威力让他无法抵挡。在烈焰的攻击下，暴风猎龙的盔甲上的龙鳞开始变得焦黑，身体被烧得皮开肉绽。暴风火龙乘胜追击，利用自身的速度和战甲的防护能力，不断躲避暴风猎龙的攻击，同时发动反击。每一次攻击都带着强烈的威力和破坏力，让暴风猎龙无法抵挡。在经过一番激战后，暴风猎龙的身体开始变得千疮百孔，而暴风火龙仍然屹立不倒。最终，暴风猎龙无法承受连续的攻击，身体在空中摇摇晃晃，然后坠落了下去。暴风火龙抬起头，看着空中的太阳，心中充满了胜利的喜悦和自豪。你也弄了一副盔甲吗？暴风猎龙有点不可置信，看着他身上熊熊燃烧着的烈焰，吃惊地说道：“那是当然，这可是价值一百龙晶，就你那一龙晶，算什么货色？”暴风火龙骄傲地说道。时不时朝着暴风猎龙炫耀道：“暴风猎龙，看着身上残破的盔甲，哼，我找我爸要钱，要让陈贤帮我打造一副更高级的盔甲。”暴风猎龙不服气地说道：“外界，蓝星，在深深的地下宫殿之内，修罗公会的主殿沉浸在一片浓厚的神秘气氛中。主殿的墙壁上挂满了历代会长留下的符文和武器，他们在幽深的灯光下闪烁着冷硬的光。而在这庄重而古老的大殿中央，修罗公会的会长，自从上次任务失败之后。”就开始准备这次召唤仪式。此刻，他正站在那里，进行着召唤天魔的仪式。他的眼神深邃而坚定，双手持着一枚古老的魔法符文。他的手势流畅而优雅，像是在弹奏一首气势磅礴的交响乐。他口中的咒语低沉而有力，仿佛在诉说一个古老的秘密。那强大的力量在大殿内流转，激起一股冷冽的风暴。随着咒语的诵读，黑衣男人的身后逐渐浮现出一个巨大的暗影，那是一个天魔的影子。他有着巨大的翅膀。狰狞的面孔和炽热的目光，这个暗影在黑衣男人的背后扭曲挣扎，仿佛要破体而出。黑衣男人紧咬牙关，承受着背后的巨大压力。他的双手紧握着魔法符文，汗水从他的额头滑落，但他仍坚定地站在那里，目光如炬。他知道，他必须坚持下去，只有这样，才能将这个强大的天魔召唤到人间。大殿内的气氛越来越紧张，仿佛一场暴风雨即将来临。而那黑衣男人就像一座坚固的礁石，面对着狂风暴雨。毫无退缩之意。终于，在黑衣男人的坚韧意志和强大魔力的作用下，天魔成功的被召唤到了人间。那巨大的暗影从他的身后飘出，化作一道炫目的光芒，照亮了整个大殿。天魔的形象如同一只巨大的乌鸦，他的身体覆盖着黑色的羽毛，闪烁着冰冷的金属光泽。他的眼睛深邃而明亮，仿佛能洞察世间一切秘密。尖锐的喙和爪子上闪烁着寒光，仿佛在诉说着他的强大和威严。他的翅膀宽大而有力，每一次震动都带着狂风和黑暗的力量。当他从修罗公会的主殿中浮现时，周围的空气仿佛都为之凝固，时间仿佛都为之停止。天魔的威严和力量充满了整个大殿，让人无法忽视他的存在。天魔的目光冷漠而残忍，他以高傲的态度俯视着这个人间，似乎一切都在他的掌握之中。他发出的声音如同刺耳的鸦鸣，激荡在每个人的耳边，让人无法忽视他的存在。然而，这个天魔并不是没有弱点的。尽管他拥有强大的力量，但他也有自己的致命弱点。这个弱点就是修罗公会的会长黑衣男人，只有他才能控制这个天魔
，只有他才能决定他的生死。可恶的秦帝，坏我大计，这一次我一定要杀掉你！结结结！地底空间内发出一道尖叫。第零七九章，万龙巢穴，龙神诀，钢甲蛮龙。随着暴风烈龙和暴风火龙宣传。每天都有龙兽找陈贤锻造盔甲和武器，陈贤自然乐见其成。除了可以获得大量龙精、转换大量能量的同时，陈贤还获得了大量龙之力，增加与龙族的友好度。基本上，只要有龙族的龙兽见到陈贤，虽然不会亲热的凑上前，但是不会产生敌意。陈贤在空闲的时间查探这个龙界情况，看有没有稀有资源。按照暴风烈龙和暴风火龙两龙的所说，龙界中央位置有一个万龙巢穴，传说是龙族诞生的地方。里面蕴含了大量的龙族秘法，不过需要得到传承的认可。万龙巢穴秘境是一个古老神秘的地方，位于一座巍峨的山脉之中。这座山脉陡峭险峻，仿佛刀削斧砍一般，给人一种压迫感。而在这个山脉的深处，隐藏着一片广袤的洞穴，那就是万龙巢穴。从远处看去，万龙巢穴的外景就像是一张巨大的龙口，洞穴的入口处呈现出不规则的形状，犹如龙的牙齿一般，参差不齐。洞穴的上方被厚厚的苔藓覆盖。仿佛龙的绿色鬃毛，周围则是茂密的森林，各种古老的树木交织成一片，仿佛龙的绿色鳞片。走进洞穴，可以感受到一股强烈的气流从中涌出，带着一股陈旧和古老的气息。这是万龙巢穴的龙气，它在洞穴内常年累积，形成了一种独特的气场。洞穴内部则是一片漆黑，只有偶尔透过苔藓的微光照亮。洞穴的形状变化无常，有的地方宽阔如大厅，有的地方狭窄如走廊。洞顶和洞壁上可以看到许多古老的图腾和雕刻，这些都是万龙巢穴的龙族们留下的痕迹。陈贤骑着金羽凤凰来到了万族巢穴的入口，他轻轻一跃，从金羽凤凰的背上跳下。他深深的吸了一口气，然后踏步走进了万族巢穴。里面的光线昏暗，唯一的光源来自于洞顶上透过的苔藓。他抬头望去，那上面密密麻麻的全是龙族的石碑，仿佛是龙族的荣誉陈列馆。陈贤走进一个石碑。上面的镌刻的龙纹，仿佛在诉说着龙族的历史和荣耀。他沉浸在这古老文字中，仿佛听到了龙族的低语和呼唤。突然，他的身体中涌起了一股能量。他按照暴风烈龙所说的方法，将周身的能量慢慢的释放出来。这股能量仿佛与周围的石碑产生了共鸣，那些龙纹仿佛活了起来，开始闪烁着耀眼的光芒。陈贤心中一阵激动，他明白这是与龙族的先祖的沟通。他集中精神，将自己的意念和能量与石碑的龙纹相连接。渐渐的，他仿佛看到了一个古老的画面，那是龙族的先祖们在战场上奋勇拼杀。陈贤的周身能量与那些龙纹产生了强烈的共鸣，他的意识被带到了一个上古战场。瞬间，他仿佛置身于一个充满血腥和战斗的世界。无数龙族先祖在天空中飞舞，他们的鳞片闪耀着金光，他们的咆哮声震撼着整个战场。他们的对手是一群面目狰狞的牛头怪物，这些怪物身材高大，肌肉如山，眼中闪烁着邪恶的光芒。双方的大战激烈无比，龙族先祖们释放出惊天动地的技能，他们的身体散发着金光，仿佛无敌一般。那些牛头怪物根本无法破防，只要一头怪物被龙族先祖击中，就会立刻崩溃，化为一片虚无。而龙族先祖们并不满足于此，他们一口吞掉一头如山岳一般大小的天魔，仿佛在品尝一道美味的大餐。他们的身体散发着金光，每一次的攻击都让整个战场为之震动。陈贤看到这一切，心中仿佛热血沸腾。你虽不是龙族成员，但是你自身所带的龙之力与龙族亲和，获得龙族传承功法幻兽神龙诀，自动该变为技能龙神诀。你已学会 S S S 级技能龙神诀。陈贤没有想到自己也获得了龙族传承。龙神诀 L V 一可召唤一头神龙，协助战斗者战斗，同时可以自由融合成超强战力的神龙。看到龙神诀的信息，陈贤眼前一亮，这个类似亡灵召唤，可以召唤亡灵。而龙神诀可以召唤一头神龙协助作战。陈贤使用技能龙神诀，随着召唤，大地开始震动，一股强大的气息从地底深处喷薄而出，空气开始变得灼热，一股黑色的蒸汽从地面升起，像是一只幽灵般的影子在蒸汽中摇曳。然后，一头黑铁级钢甲蛮龙从蒸汽中浮现出来，它的身体如同钢铁般坚硬，黑色的鳞片在月光下闪烁着冷硬的光辉，它有着一双深邃的眼睛。看起来充满了野性和力量。陈贤看着这头由他的召唤而来的蛮龙，这是他第一次召唤出龙兽。陈贤查看龙兽信息，怪物名称：钢甲蛮龙，怪物等级：黑铁级，怪物技能：龙息。钢甲蛮龙能从口中喷出强大的火焰或腐蚀性的蒸汽，对敌人造成严重的伤害。龙爪
，钢甲蛮龙的爪子锋利如刀，能够轻易撕裂敌人的装甲和肉体。钢铁皮肤，钢甲蛮龙的皮肤坚硬如铁，能够抵挡大部分的物理和魔法攻击。昏睡冲击，钢甲蛮龙能够用其尾部砸向地面，产生强烈的震动，使敌人陷入昏睡状态。龙威，作为龙类生物，钢甲蛮龙拥有强大的龙威，能够压制和恐吓那些弱小的生物。飞行，钢甲蛮龙拥有一对强大的翅膀。能够自由飞翔，在空中对敌人进行攻击。陈贤看到钢甲蛮龙的信息，点点头。这技能比亡灵召唤术好多了，可以让他召唤初级的龙兽，就是黑铁级，而且也可以无限融合。陈贤好奇，合成的龙兽会是什么样子？当即就快速提升技能。龙神诀 LV 1 LV 2龙神诀 LV 1 0 0 0 LV 2 0 0 0龙神诀 LV 9 9 9 9 1 0 0 0 0。眨眼的功夫，消耗大量能量点，快速提升到一万级。随着提升到一万级后，陈贤当即召唤一万头神龙，顿时间整个万龙巢穴震动。第零八零章阵地龙神，周围的空气突然变得灼热，一股强大的气息从地底深处喷薄而出，直冲云霄。天空突然变色，乌云密布，雷电交加，仿佛世界的末日即将来临。万族巢穴的震动越来越强烈，仿佛一场惊天动地的大地震正在酝酿。随着一股强大的力量从天空降临，一万头钢甲蛮龙破空而出。他们振翅高飞，飞翔在天空中，形成一片钢铁的海洋。每一次翅膀的扑闪，都带着狂暴的力量，让周围的空气翻腾不已。泥土翻飞，狂风呼啸，这一万头钢甲蛮龙的现身，引起了惊天的震动。他们的咆哮声和钢铁般的鳞片撞击声，让周围的一切都开始颤抖，仿佛世界都在这一刻为之震动。陈贤站在原地，感受到周围强大的力量和震撼的场面。这一刻，他成为了万龙之主。陈贤目光闪动。没有犹豫，直接将一万头钢甲蛮龙合成。陈贤看着这一万头钢甲蛮龙，心中充满了豪情。突然，一万头钢甲蛮龙的身躯开始发光，每一头蛮龙的能量开始汇聚，形成一个巨大的能量漩涡。漩涡中心，一个巨大的龙形影子逐渐浮现，那是一头拥有钢铁般鳞片、强大翅膀和锋利爪子的神龙。神龙的眼睛闪烁着智慧的光芒，它的身躯在阳光下熠熠生辉，仿佛连天空都被它的威严所震撼。陈贤看着这头由一万头钢甲蛮龙合成的神龙，神龙仰天长啸，声音震彻天地，让整个万族巢穴都在颤抖。它展开巨大的翅膀，瞬间腾空而起，然后在天空中盘旋，仿佛在向世界展示它的力量和威严。陈贤站在原地，感受着周围强大的能量和震撼的场面，心中充满了喜悦和满足。陈贤看着这头飞龙，龙神的外貌威武壮观，它的身躯长达到了30米，宽约10米。高更是达到了恐怖的15米，整个身体覆盖着坚硬无比的钢铁鳞片，每一片都闪耀着冰冷的光辉，仿佛连阳光都能反射回去。阵地龙神的头部比一般龙类更加宽大，它的鼻孔如同两个黑洞，令人望而生畏；嘴巴中锋利的牙齿如同匕首般尖锐，可以轻易撕裂最坚硬的装甲。龙神的身体两侧有着一对巨大的翅膀，每一片羽毛都如同钢铁般坚硬，闪烁着冷冽的光芒。它的尾巴长而有力，末端带着一道锋利的刺。只要轻轻一扫，就能让敌人瞬间丧命。四肢粗壮有力，爪子如同鹰爪般尖锐，可以轻易撕裂地面。他的脚下有着厚实的鳞片，可以防止他在战斗中受到伤害。陈贤看着如此霸气的龙神，查看信息。怪物名称：阵地神龙。怪物等级：铂金级。怪物技能：钢铁之翼。阵地龙神展开他那巨大的钢铁翅膀，形成一道猛烈的钢铁风暴，能够将敌人吹飞，并造成大量的伤害。阵地冲击。阵地龙神用它那强大的尾巴猛烈抽打地面，产生一道强大的震波，能够瞬间将敌人击飞并破坏他们的防御。神龙之息，阵地龙神通过鼻孔释放出一道神圣的火焰，能够瞬间点燃敌人并造成大量的伤害。坚硬装甲，阵地龙神的钢铁鳞片无比坚硬，可以抵御大多数的攻击，使它在战斗中几乎无敌。神龙之舞，阵地龙神通过灵活的舞动和快速的移动，瞬间出现在敌人身后并发动攻击，让他们措手不及。在阵地龙神出现的时候，留守在外面的金羽凤凰瑟瑟发抖，它的羽毛颤抖着，身体也不自主地摇晃着。金羽凤凰本身就拥有高贵的上古血脉，但是面对阵地龙神这样的强大存在，他感到了极度的恐惧和敬畏。阵地龙神身上散发出的威严和气势，让金羽凤凰无法抵挡。他的小眼睛里充满了惊恐和不安，仿佛在向阵地龙神求饶。金羽凤凰的羽毛从金色变成了银色，仿佛在反射出他内心的惊恐和不安。阵地龙神，收回你的威压！看到金羽凤凰的模样，陈贤赶紧让阵地龙神收回威压
，要不然金羽凤凰百分百会被这威压给压死。陈贤回来的时候，坐着阵地龙神回来的。金羽凤凰过了半天时间，才从震惊中缓过神来。叽叽叽，你说，你也要变得跟阵地龙神一样强？金羽凤凰在陈贤面前叽叽喳喳叫着。陈贤通过精神沟通，知道对方渴望能像阵地龙神一般强大。无论是暗渊魔咒巨兽，还是阵地龙神，都是在陈贤帮助下。弄出来的金羽凤凰，在潜意识认为陈贤可以帮助他们提升修为和血脉，可是陈贤知道自己只是使用技能罢了，想要快速提升金羽凤凰，只能通过契约他，利用无限提升技能的被动技能提升。现在只能等下一个月的技能是什么了？进入秘境的时候，距离下一个月还有四天时间，也就是说，在这个秘境待上四十天就是下一个月了。陈贤刚回到自己的工作房，就看到了熟龙暴风火龙。此时暴风火龙看到阵地龙神。感受到他自身的威压，一副跃跃欲试的模样。这么快就回来了，我远远就感受到万龙巢穴中的动静，想必你应该也获得了从传承。这头龙就是你获得的吗？暴风火龙看着阵地龙神，四处打量。嗯，陈贤点头。我可以跟他战斗一场吗？暴风火龙看着陈贤说道。陈贤点头答应。他也正好想要看看阵地龙神的实力，选了一个空地，双方直接开始。战斗一开始，阵地龙神便发动了猛烈的攻击。他用尾巴抽打地面，强大的震波瞬间将暴风火龙击飞出去。接着，阵地龙神展开钢铁翅膀，形成一道猛烈的钢铁风暴，将暴风火龙卷入其中。暴风火龙在风暴中挣扎着，却无法抵挡阵地龙神的强大攻击。阵地龙神翅膀一挥，暴风火龙便被狠狠地甩了出去，撞在远处的山壁上。阵地龙神再次扑向暴风火龙，用锋利的爪子撕裂它的鳞片。暴风火龙发出凄厉的惨叫，但已经无法抵挡阵地龙神的猛攻。最终，阵地龙神用尾巴一扫，将暴风火龙的身体砸向地面。暴风火龙猛烈的震动了一下。第零八幺章，神级御兽师 S S S 级无限进化、无限提升。这这也太强了吧！暴风火龙抽身起来，巨大的龙眼睛看着阵地龙神，淹了一楼唾沫。这是铂金级龙兽吗？陈贤，你到底怎么获得如此强大的龙兽的？他会说话吗？陈贤摇摇头，这召唤物没有灵芝，只能由自己下令后，对方进行战斗。如若不下令，就会跟死物一样，站在原地一动不动。没有想到这么强，我怀疑暴风烈龙的老爹都不一定能够与之一战。暴风火龙摇摇头说道：“你来我这里还有别的事情吗？”陈贤点点头，心念一动，身旁的阵地龙神消失，看向暴风火龙说道：“哟，除了看你安全回来了没有，还有就是整个龙族要进行龙族大比，我需要再提升一下龙盔品级。”除此之外，再打造一副龙爪，提升一下我的物理攻击力。火龙用爪子挠挠头，说道：“顺便拿出这一次的费用。”随着陈贤在龙族出名，自身身价也水涨船高，每一次都是十龙金起步。除此之外，如果需要制造特殊类型的武器或者盔甲，需要自备材料。这一次，火龙需要打造的龙爪，就自己携带了上古金刚石，蕴含了一丝上古龙力，可以增加锻造物的防御力和攻击力。陈贤让暴风火龙在工作房外面待着，自己直接召唤影之主宰。和大量的钢铁侠帮助自己锻炼，影之主宰在一旁使用治疗术给钢铁侠提供能量，钢铁侠则会在一旁不断的锤炼钢铁，而陈贤会在一旁负责精密的组装环节。拥有钢铁之心的被动技能，陈贤的锻造速度是普通锻造师的千倍。不到片刻功夫，工作房敲打的声音消失。出来的时候，陈贤身后的机器人抱着一副小山般的龙爪出现。对于机器人，暴风火龙刚开始见到的时候还非常吃惊。可是看到龙爪的时候，暴风火龙眼睛睁大。这个巨大的龙爪大到三个成年人才能环抱，乌黑发光，上面雕刻着栩栩如生的龙纹，爪子锋利无比，仿佛能撕裂一切，闪烁着乌黑的光芒。龙爪的每一个鳞片都刻得细腻入微，宛如真龙之爪一般，仿佛一捏就能感觉到它的坚硬和力量。龙爪打造的栩栩如生，他巧妙地运用金属冶炼技术，将龙爪打造的既威猛又神秘。那栩栩如生的龙纹。暴风火龙看到后，眼睛放光。暴风火龙穿上龙爪后，整个龙身更加威武霸气。龙爪与龙身完美的融合在一起，仿佛本来就是龙的一部分。龙爪上的龙纹在阳光下闪烁着耀眼的光芒，乌黑的光泽与火红的龙身形成了强烈的对比。暴风火龙的全身覆盖着坚硬的龙鳞，每一片都闪耀着锐利的光芒，仿佛连空气都能被割裂。配上那锋利的龙爪，暴风火龙看上去更加威猛无比，仿佛没有任何敌人能抵挡住它的攻击。哈哈，不错不错，暴风火龙满意的说道：“你能再帮我改装一下我的盔甲吗？”送走暴风火龙后，
。紧接着，又有大量的龙兽来到陈贤这里，想让他们帮助自己打造装备和武器。自从陈贤制造特殊的装备和武器，让他们战力提升后，导致整个龙界的龙族都会找陈贤来帮助，从而形成了陈贤热。那一条龙身上能有一件陈贤打造的装备，感到荣耀。过了39天，陈贤暂时先离开龙界，距离下一个月不到一天时间，他的职业即将发生改变。好奇能获得什么样的职业？刚传送回到自己的宿舍，陈贤就看到了手机留言：李炮和木金鱼等人。李炮只是闲聊，诉说着自己成为 S S S 级职业后，成为了整个江陵市的名人，无数迷妹。而木金鱼有点不同，说要给自己一个东西。只是陈贤看着手机，好久没有李青柔的消息，最近一直忙，他还没跟李青柔说话。陈贤一一回复后，等着地下一个月到来。就在这时，陈贤眼前出现了一个巨大的轮盘。上面是密密麻麻的职业：神级御兽师、机械师、亡灵召唤师、巫蛊师、诅咒师、地府判官、超级火焰神射手、少女杀手。不过这一次跟上一次不一样，眼前出现一提示：你现在有龙之祝福十点幸运点，可以消耗幸运点，固定选择以下职业，是否消耗？陈贤没有想到这一次可以消耗幸运值，直接选择。不过选择还是有限制的，只能在列表中选择。陈贤看着眼前的列表，屠魔猎人。S S S 级，元素领主 S S S 级，神龙骑士 S S S 级，神圣祭司 S S S 级，看着一百多职业都是 S S S 级，臣看着，并没有找到自己想要的幸运法师。不过，陈贤在里面找到了一个吸引自己的职业，神级御兽师 S S S 级。金羽凤凰一直叫着要让他与之契约，到时候可以快速帮助对方提升等级。毕竟这金羽凤凰前世可是上古凶兽，提升幅度会很大。看到这里，陈贤毫不犹豫地选择了神级御兽师职业。选择成功，神级御兽师，品级 S S S 级，主动技能无限进化，无限进化与宿主契约的妖兽血脉可以无限进化。被动技能无限掠夺，无限掠夺，宠兽击杀敌人后可以掠夺对方一定比例的修为、技能、血肉能量等。看到神级御兽师的技能，陈贤眼中有点惊讶，没有想到。这个御兽师的主动技能是可以让宠兽血脉无限提升，麻雀变凤凰不是不可能的。被动技能无限掠夺，可以吸收对方的技能，甚至还可以掠夺血肉能量球，淬炼身体。无论是主动技能还是被动技能，让陈贤都非常满意。他直接从装备栏中召唤出来金羽凤凰。金羽凤凰刚出现，还有点懵逼。只见陈贤用手触摸，一股能量融入到陈贤脑海之中，两者灵魂仿佛融入到一体。第082章时间，未来的木青羽，契约成功。信息面板出现了与金羽凤凰契约成功的标志。就在这时，一股能量沐浴在金羽凤凰身上，正是陈贤御兽技能——无限进化。这也改变了他的体质，原本只能恢复到原本的境界之后，想要进入到下一境界，救火越发困难。但是有了陈贤的御兽师帮助，让他直接打破桎梏，可以冲击更高的血脉境界。此刻，金羽凤凰当仿佛经历了无数次的蜕变，突破了血脉的极限。他的体态会发生一种令人惊叹的质变，在金羽凤凰血脉无限进化的过程中，他的羽毛逐渐变得如黄金般熠熠生辉，闪烁着神秘的光芒。每一片羽毛都像是被精细雕刻的黄金，既柔软又坚韧，散发出一种神圣的光辉。身体变得修长而优雅，曲线流畅而有力，像是艺术和力量的完美结合。金羽凤凰的头部变化最为显著，它的会变得更加锐利，犹如黄金打造的剑，既能轻易撕开最坚硬的铠甲。他的眼睛变得深邃而明亮，宛如繁星点缀的夜空，充满了智慧和洞察力。他的翅膀变得宽大而有力，每一次振翅都能带起金色的风暴，让周围的一切都为之震撼。而他的脚爪则变得稳健而有力，能够在任何地形上迅速移动，抓住猎物，也能在风暴中保持稳定。最令人惊叹的是，金羽凤凰的尾羽，那是由无数根黄金羽毛组成的，每一根都像是被精心打磨的长剑，既能用来攻击，也能用来防御。在阳光下。他的尾羽犹如一把金色的光剑，无论何时何地都能照亮周围的世界。这就是金羽凤凰血脉无限进化后的样子。看到这一幕，金羽凤凰欢快地在陈贤周围转圈圈。小鸡，待会儿试一试我的技能去，我先去找人去。陈贤还记得木青羽找自己，说要送给自己一个东西。最近龙庭尉选拔见过木青羽，那之后好像一直没有见到过。上一次本来还想问一下，为何他提升境界如此之快，谁知道修罗公会入侵。直接打断了他的疑惑，到时候也可以问一下。陈贤现在还在江陵市学院的单人宿舍内，穆青雨也在江陵市。不到半个小时，就来到了学院周围的一家咖啡店内。
。陈贤透过橱窗看到穆青雨正坐在哪里，午夜的灯光照在他的背影上，显得异常安静、单薄，穿着淡蓝色裙子，显得更加优雅。当陈贤落座，在看穆青雨的时候，发现整个脸部都已经是李清柔老师的模样。你这是？陈贤不知道这是同学奸笑花木青雨，还是自己班主任李清柔。陈贤，你看我的样子，是不是有点奇怪？穆青雨看到陈贤来，笑着说道：“只是脸上有点掩饰不住的沧桑。”就在这时，穆青雨随手一挥，他的周围仿佛形成了一个神秘的气场，时间在他的身边仿佛凝固成了一块巨大的琥珀。咖啡店里的每一个人，包括那些正在忙碌的咖啡师，都停下了手中的动作，脸上保持着最后一刻的表情，仿佛被冻结在了一个永恒的瞬间。陈贤瞪大了眼睛，他看到穆青雨轻轻地动了动手指，时间仿佛又重新开始流淌。他看到咖啡店里的一切又恢复了生机，看到每一个人都继续他们之前的活动，就像什么都没有发生过一样。但他知道那一切都是真实的。他刚刚亲眼目睹了奇迹。他走到穆青雨身边，他的心跳加速，他的声音有些颤抖：“你刚刚让时间停止了。”穆青雨转过头，对他温柔的笑了笑：“是的，这就是时间的力量。”陈贤愣住了，他无法相信自己的眼睛和耳朵。他一直都知道穆青雨肯定有秘密。但他从未想到，他竟然拥有如此强大的力量。他看着他那平静的面容，陈贤咽了一口唾沫：“你不是战士类职业吗？你怎么会有时间元素的力量呢？”正所谓“时间不出，空间为王”。时间和空间是构成整个世界最强的两门。这个你待会儿就知道了。我只能告诉你的是，李晴柔其实是未来的我，穿越过来后专门给你送东西。可是随着时间波动发生变故，只能与现在的我联合，把东西送给你。穆青雨搅拌着手中的拿铁，脸上毫无波澜地说道：“已经没有了当初万年老二，一直要与陈贤争第一的想法了。”陈贤此刻不知道该说什么，只能看着穆青。只见穆青雨拿出一个项链，周围空间又仿佛处于了静止状态。在那个令人震撼的瞬间，穆青雨轻轻捧起项链，那是由一颗颗精致的珍珠和一片片细小的精液组成的。那颗颗珍珠犹如时间之泪，每一颗都散发着神秘的光芒，仿佛凝固了时间的记忆。它们大小不一。从浑圆到椭圆，色泽从深海蓝到银白，犹如星辰般璀璨。精液的设计精致而优雅，它们以一种规律的节奏排列在项链上，像是在诉说着一段关于时间的秘密。精液上的纹路细腻而清晰，仿佛描绘了时间的流逝和季节的变化。当穆青雨将这个项链交到陈贤手中时，那颗颗珍珠和片片精液仿佛都在跳动。这项链怎么感觉是有生命的？陈贤有点惊讶，在触摸项链的时候，他竟然感受到了心脏在跳动。甚至隐约听到了呻吟声音，这原本就是你的东西，本来可以在三十年后你自己会遇到的，只是中间出现变故，整个世界的敌人想要通过时间穿越，找到幼小的你，将你扼杀在摇篮里。我，也就是未来的我，在得到我爷爷的命令后，让我寻找你，将你的东西交给你，希望你能快速起来击杀敌人。只是未来的我实力有限，跟我爷爷困在一世界中，无法脱困，恳求你有实力之后拯救我爷爷和我。穆青雨眼神复杂的看着陈贤说道。陈贤久久无语，没有想到这一次找穆青雨，对方十几个直接给自己来了一个王炸。穆青雨仿佛知道陈贤正在消化，并没有开口说话，静静的等待着。过了大概十分钟时间，陈贤恍惚，朝着穆青雨说道：“第083章，预售空间，龙族大比，整个世界的敌人是谁？”陈贤消化完后，看着穆青雨说道：“我也不知道，这是未来跟我说的。”穆青雨摇摇头，随即跟陈贤讲了很多东西。都是陈贤从未了解的。你说铂金级之后就是秘境之主境界，每一个秘境之主都拥有一个小世界。穆青雨跟陈贤说的，跟当初秦帝跟自己说的是一样的，唯一的区别就是未来战斗不再是单独对战，而是通过世界神仆作战。这暂时都不是陈贤能够办到的，他也只是了解一下。唯一有用的就是手中的这条项链，可以通过这条项链放入到自己世界本源，提升境界，加快时间流逝，建立完整的世界本源规则。秘境之主原本可以加速时间流逝，只是两者的区别在于无需消耗能量，可以自由运行；而秘境之主调控世界本源，无论任何方式都需要消耗能量。陈贤与穆青雨告别，回来之后去找了李炮一趟。陈贤心中无奈，他也没想到李炮竟然一跃成为了 SSS 级高手，而且还成为了名人。他刚靠近李炮家，就看到一大群记者正在采访李炮，周围还有一大群迷妹找他签名。陈贤不由得感慨万分，他深吸一口气，拨开人群，挤到李炮面前。李炮看到他，露出了一个惊讶的表情。陈贤，你怎么会在这里？陈贤看着他，淡淡道：“我听说你成为了 SSS 级高手
，所以来看看你。”李胖儿露出了一个有些得意的笑容：“没错，我现在已经是 S S S 级高手了，可厉害了。”陈贤不由得有些无语，这个家伙还是和以前一样喜欢炫耀自己的实力。不过他也没有在意，毕竟现在的李胖儿已经不是以前那个跟在他身后的小跟班了。谁知道有人看到是陈贤，不知谁开了口。随着陈贤的出现，有人认出了他，大喊着他的名字。原本包围着李炮的记者们立刻转身包围了陈贤，让陈贤有些气恼。他看着这些记者道：“你们想干什么？”其中一名记者道：“陈贤先生，我可以要你的签名吗？”陈贤淡淡道：“可以。”记者又问：“陈贤先生，我是你的三十年老粉，能不能要你穿的二手内裤？”陈贤道：“记者们继续追问着，陈贤也不得不一一回答着他们的问题。终于，在回答了几个问题后，李炮直接拉着陈贤离开这里。”陈贤告别李炮，并没有回到龙界。他现在寻找江陵市周围秘境。现在金羽凤凰是金晶级，想要寻找金晶级秘境，帮助金羽凤凰提升实力。可惜江陵市周围最高白银级都很难找到。哎，想要去金晶级秘境，只能去京都、魔都或者是江都这些大城市。小鸡，要不还是回到龙界，看有没有其他恶龙，你去挑战他们吧。陈贤看着金羽凤凰，叹气的说道：“金羽凤凰沉浸于自身血脉提升的喜悦。”自然没有过多伤心，反而一副跃跃欲试的模样。陈贤摇摇头，把他收入到御兽空间内。成为御兽师后，精神力会在脑海构筑宠兽空间。精神力越大，空间越大，可以契约的妖兽就越多。陈贤此刻精神力上万，至少可以契约四五头铂金级妖兽。金羽凤凰在御兽空间可以提升自身修为，恢复自身血量。陈贤拿出项链，将自己的世界本源融入到一起。陈贤将这个神秘的项链融入到世界本源之中。让整个世界开始有了时间规则。世界本源里面的世界原本一片混沌，没有日月星辰，没有春夏秋冬，所有的一切都沉浸在无边的黑暗之中。然而，陈贤的时间之泪项链像一颗种子，落在了这片混沌的土壤上，开始生根发芽。逐渐的，世界开始出现了变化。时间的种子在陈贤的引导下，开始散发出奇妙的光芒。这些光芒照亮了黑暗，让世界有了光明与黑暗的区分。然后，陈贤用调动时间规则。将这些光芒塑造成了日月星辰，让它们在空中轮流闪耀。随着时间的推移，世界开始有了春夏秋冬。陈贤将时间之泪项链的力量引导到大地上，让四季更替，生命得以繁衍。他让春天的大地绽放出新绿，让夏天的阳光热情如火，让秋天的果实累累满枝头，让冬天的雪花飘落成诗。陈贤的时间之泪项链赋予了世界时间规则，让一切有了先后顺序。从此以后，生命得以按照时间的节奏生息繁衍。世界也开始变得丰富多彩，而陈贤默默地观察、守护着这个世界，用他的力量维护着时间的规则。只有这样，世界才能保持和谐与平衡。随着世界本源提升，陈贤身上散发出淡淡的时间之力。随着时间推移，陈贤身上时间之力更加浓郁。陈贤收回世界本源，让其继续提升进化。自己回到龙界，刚进入到龙界，就看到暴风火龙出现在自己工作房前。陈贤，龙族大比要开始了。阵地龙神深不参加，这一次大比奖励非常丰厚，不仅有祖龙血，还有大量的天才地宝。暴风火龙说道：“他知道阵地龙神厉害，基本上同境界之下，很难找到对手。”陈贤微微一愣，他没有想到龙族大比还有祖龙血，他的龙之祝福已经没有了。如果龙族大比能拿到第一的话，得到祖龙血，还能提取大量的龙之祝福，幸运值。什么时候开始？陈贤询问暴风火龙：“快开始了。”我带你去。暴风火龙在前面引路，陈贤坐在阵地龙神身上，在后面紧跟。我的宠兽金羽凤凰能不能参加你们的龙族大比？陈贤看着暴风火龙说道。暴风火龙一边飞行，听到陈贤的话，为我一愣。这不太清楚。我们龙界只有龙兽，所以龙族大比，任何生灵都可以参加。从来没有听说过一族，所以就没有限制生灵。只是这是龙族大比，也不太清楚。要不到时候问问？暴风猎龙的父亲。就是这次的主办方，你可以问问暴风猎龙。第084章，龙族大比开始。五爪金龙金广秘境之主，龙族大比的场地是一片宏伟而壮观的景象，无边无际的天空作为擂台的背景，映衬着激烈的战斗。龙族的参赛者或在空中翱翔，或在大海中翻腾，或在地面上咆哮。他们以各种形态展现出龙族的威严与力量。天空中数不清的龙族在翱翔。他们以各种颜色和形态出现，有鳞片闪烁的飞龙，有翅膀震动的翼龙，还有身形庞大的巨龙。他们盘旋在空中，犹如一片片色彩斑斓的云彩，为这场大比增添了浓厚的神秘色彩。
。海洋里，无数的龙族在翻腾，他们的身躯在海水中游动，犹如一条条巨大的鱼。海龙们的身上反射出阳光的光芒，照亮了整个海洋。地面上，强大的龙族勇士们咆哮着，他们的身躯雄壮而有力，脚下的地面都在颤抖。森林龙在树林中穿梭，山月龙在山峰上了望，平原龙在草原上奔腾。整个场地充满了龙的威严和力量，这是一场盛大的庆典，也是一场激烈的较量。在这里，陈贤看到了有史以来最壮观的一幕，几乎所有龙兽都出现在这里。陈贤还没到观众席，远远就看到了擂台模样。擂台是由特殊材料精心打造而成，显得坚固而结实。它的周围有四根粗大的铁链，像一座巨大的吊车，将擂台紧紧地牵拉在空中。这些铁链的尽头竟然连着的是四座巍峨的山峰，这些山峰高耸入云。仿佛是世界的支柱，他们的历史悠久，见证了无数的岁月变迁。他们的存在为这片大地赋予了深厚的力量和庄重。当擂台被铁链牵拉升空时，整个景象显得尤为壮观。铁链的巨大力量与山峰的稳重形成鲜明对比，仿佛在向世人展示龙族的强大与坚韧。升空的擂台在风中摇曳，整个擂台就像是一座空中城堡，悬挂在四座巍峨山峰的半空中，展现出龙族大比的壮观景象。每一位龙族勇士都以自己的方式展现着龙族力量，他们准备迎接挑战，为荣誉而战。龙族大比的观众席是一片喧闹而激动的场景，无数的龙族从四面八方汇聚而来，他们或是翱翔在空中，或是游弋在海洋里，或是驰骋在陆地上。他们为的是一睹这场盛大的比赛，感受龙族勇士们的力量与荣耀。空中的龙族观众们盘旋着，他们的身躯在阳光下闪烁着光芒。海中的龙族观众们在大海中游动。他们的身躯在海水中若隐若现，地面的龙族观众们在草原上奔腾，他们在地面上咆哮，声音响彻云霄。观众席上，每一个龙族都充满了期待和激动，他们期待着看到自己心仪的勇士在擂台上展现出强大的实力和技巧，他们激动着能够亲眼见证这场盛大的比赛，感受龙族的荣耀和力量。整个观众席上充满了喧闹而激动的氛围，每一个龙族都在为这场比赛而欢呼。他们期待着看到精彩的比赛，期待着看到勇士们的辉煌胜利。陈贤从暴风猎龙口中知道，金羽凤凰不能参加，只能允许龙族参加。如若不然，就不会叫龙族大比了。看来小鸡提升只能另想办法了。阵地龙神，这一次就靠你了。陈贤花费大量能量点提升龙神诀，阵地龙神融合后实力大涨。比赛开始的钟声响起，一位全身散发着金光的龙族大能作为主持人出现在擂台之上。他的身上散发着一股强大的气息，仿佛拥有无穷的力量。他的出现引起了所有观众的注目，整个观众席上瞬间安静下来。这位大能扫视了一下观众席，然后缓缓开口：“欢迎各位龙族同胞们来到今天的龙族大比。今天我们在这里见证了无数勇士们的辉煌和荣耀。现在，让我们一起期待这场盛大的比赛吧。”他的话音刚落，整个观众席上就爆发出了热烈的欢呼声。所有的龙族都为这位大能的精彩发言而欢呼。他们的声音汇集成一片激昂的海洋。这位大能接着说道：“现在，让我们为第一场比赛的勇士们鼓掌。他们将在这片擂台上展现出自己的实力和勇气。”随着他的声音落下，擂台上出现了第一组比赛的勇士们。他们站在擂台上，目光坚定，气势如虹。观众席上的龙族们为他们的出现而欢呼，为他们加油鼓劲。这位大能再次开口：“现在，让我们为比赛开始。”随着他的话音落下。擂台上的勇士们开始了他们的激烈比赛，整个场地充满了激烈的战斗和欢呼声。龙族们为勇士们的精彩表现而欢呼鼓掌。在这位大能的宣布下，龙族大比正式开始。陈贤，这位是我们龙族的金龙大能，掌握金之大道，暴风猎龙的父亲，掌握风之大道，实力在他之下，实力非常强大。暴风火龙跟陈贤传音说道。陈贤看向那头金龙，信息面板出现，怪物名称：五爪金龙金广。怪物等级：秘境之主，怪物世界，金之世界，怪物技能：金光射线。五爪金龙从眼中发射出金色的光线，对敌人造成伤害。金龙之息，五爪金龙深吸一口气，然后向敌人喷出金色的火焰，对敌人造成大量伤害。金龙爪击，五爪金龙用其强大的爪子对敌人进行攻击，造成高额伤害。金龙之舞，五爪金龙舞动身体，使其自身的防御和攻击能力得到提升。金龙之眼，五爪金龙睁开双眼。使其能够看透敌人的防御，并找到弱点。金龙翔天，五爪金龙腾空而起，对地面上的敌人造成大量伤害。金龙庇护，五爪金龙释放出一种能量场，能够保护队友免受伤害。金龙狂暴，五爪金龙陷入狂暴状态，
，使其攻击速度和伤害输出大幅提升。金龙治愈，五爪金龙释放出一种治愈能量，能够治疗队友的伤势。金龙变身，五爪金龙变身为完全形态，短时间内提升其自身的所有属性。陈贤看着金龙琳琅满目的属性，吓了一跳，没有想到眼前的金龙竟然是秘境之主，竟然拥有属于自己的世界。第085五章话痨，第一场比赛。陈贤在查看五爪金龙金广的时候，对方心有所感，龙眸查看陈贤所在的方向。见此，陈贤瞬间关闭信息栏。好险，没有想到秘境之主这么强，竟然可以察觉我在查看他信息。陈贤关闭信息，金广摇摇头，误以为是错觉。周围龙兽无数，查看自己也是正常，只是这些对自己来说都是弱者，查看自己信息就是对自己的挑衅。金广没有说什么，龙族大比才是最重要。陈贤。五爪金龙金广老祖是一个话痨，待会儿你就看到他解说了。龙族大比正是有了金广老祖解说，让大比变得更有意思和乐趣。我就是金广老祖的龙粉，暴风烈火龙悄悄地传音道。陈贤听到对方的话也有点期待。今天是龙族大比的淘汰赛，阵地龙神是铂金级的第十六场，还需要很长时间。陈贤正好趁着这段时间看看龙界龙族大比比赛，也算是放松。随着陈贤出现。周围有很多龙都认出来是陈贤，纷纷打招呼。毕竟他们有很多装备都是陈贤帮忙打造的。陈贤也一一回应。就在这时，在闪烁着冷光的竞技场上，两头妖兽相对而立，全身的力量和气势仿佛能将整个天空撕裂。一头是全身散发着雷电气息的蓝电霸王龙，它犹如山岳般巨大的身躯，在阳光下闪闪发光。那深邃的蓝色鳞片犹如冷酷的寒冰，无人能敌。它的尾巴长如钢鞭，随意一挥就能将坚硬的岩石击碎。另一头是散发着黑色气息的黑暗烈焰龙，它的身体修长而强健，黑色的鳞片犹如夜空中的秘密，充满了神秘和危险。他的眼睛闪烁着疯狂的火焰，仿佛要将一切烧成灰烬。黑暗烈焰龙的翅膀宽大而强劲，每一次挥动都能带起一阵烈焰。他们一个是雷电部落的，另一个是黑暗烈焰部落的。他们两个在龙族中战斗力力是非常强的。不过我们暴风部落依靠速度占优势，跟他们相比不相上下。暴风火龙给陈贤解释道：“陈贤没有想到，暴风火龙也是一个话痨，甚至还喜欢八卦，能把每一条龙的信息都说出来。”擂台上，各位观众，欢迎来到第一场比赛的现场。主持人五爪金龙金广的声音响彻整个竞技场，这是一场激动人心的较量。我们将目睹两头妖兽的生死之战，他们分别是蓝电霸王龙和黑暗烈焰龙。他们的每一个动作，每一次攻击，都充满了力量与决心。现在，让我们为这场惊心动魄的战斗做好准备吧。随着金广的解说，比赛正式开始。蓝电霸王龙首先发起了攻击，它像山岳般巨大的身躯冲向黑暗烈焰龙。黑暗烈焰龙也毫不示弱地迎了上去，翅膀猛然挥出，一道烈焰随之喷薄而出。两股强大的力量在空中碰撞，形成了一道巨大的能量漩涡。漩涡中，雷电与火焰交织成一片，相互吞噬，相互抗衡。看，蓝电霸王龙的雷电柱与黑暗烈焰龙的烈焰旋风在空中交错。金广激动地说道：“每一次碰撞都如同天崩地裂，这是一场真正的生死之战。各位观众，你们准备好感受这场激战带来的震撼了吗？”在金广的解说中，观众们热血沸腾，为这场惊心动魄的战斗而疯狂。两头妖兽的力量再次碰撞，整个地面都在颤抖。然而，黑暗烈焰龙的火焰墙并未能挡住蓝电霸王龙的雷电柱，雷电柱突破了火焰墙的防御，直取黑暗烈焰龙的本体。然而，在最后关头，黑暗烈焰龙却以惊人的速度闪躲开来，躲过了雷电柱的攻击。好险啊！金广紧张地说道：“黑暗烈焰龙差点就遭受了致命的一击，不过他躲过了这一劫，真是惊心动魄的一幕啊！”战斗进入白热化阶段，蓝电霸王龙的雷电柱与黑暗烈焰龙的烈焰旋风在空中不断交错，每一次碰撞都如同天崩地裂，整个竞技场都在颤抖，仿佛在这两头妖兽的攻击下即将崩溃。观众们被这场面深深的震撼，无法挪动一步。终于在一次力量对决中，黑暗烈焰龙借助其独特的火焰能力，成功逼退了蓝电霸王龙。蓝电霸王龙后退数步，粗重的喘息声仿佛要将空气撕裂。然而，他并未放弃，而是再次向前冲去，用他的利牙和尾巴再次发动攻击。看来这场比赛还远未结束啊！金广感慨地说道：“两头妖兽都展现出了惊人的力量和技巧，在这场生死之战中，无论哪一方取得胜利。”都将是一场惊心动魄的盛宴，各位观众们，让我们一起期待这场战斗吧！金广的解说让观众们热血沸腾，他们为两头妖兽的精彩战斗而疯狂，每一次攻击，每一次闪避，都让他们发出惊呼。此时，蓝电霸王龙再次发动攻击，
，他张开巨大的翅膀，向黑暗烈焰龙冲去。黑暗烈焰龙也毫不示弱，他喷出一道道烈焰，向蓝电霸王龙迎去。两头妖兽再次碰撞在一起，雷电与火焰交织成一片，整个竞技场都为之颤抖。看，黑暗烈焰龙的火焰墙再次出现。金广激动地说道：“这次他能挡住蓝电霸王龙的攻击吗？”然而，黑暗烈焰龙的火焰墙在蓝电霸王龙的雷电柱面前显得有些脆弱。雷电柱突破了火焰墙的防御，直取黑暗烈焰龙的本体。黑暗烈焰龙在最后关头再次以惊人的速度闪躲开来，躲过了雷电柱的攻击。好险啊！金光紧张地说道。黑暗烈焰龙又一次差点遭受致命的一击，但他又一次成功的躲过了。此时，两头妖兽的力量都已经消耗的差不多了，他们粗重的喘息声在整个竞技场中回荡，仿佛要将空气撕裂。他们身上的鳞片都已经破碎不堪，全身都被鲜血染红。然而，他们并没有放弃，仍然在坚持战斗。这场比赛真是惊心动魄呀！金广感慨地说道：“两头妖兽都已经拼尽了全力，但谁能够取得最后的胜利呢？”在最后的一次力量对决中，黑暗烈焰龙终于承受不住蓝电霸王龙的攻击，被雷电柱击中倒了下去。蓝电霸王龙也因为力量消耗过大而倒了下去。这场比赛竟然是打得如此惨烈，不过蓝电霸王龙更胜一筹。金广惊讶地说道：“两头妖兽都展现出了惊人的力量和技巧。”蓝电霸王龙取得最后的胜利，这是一场真正的生死之战啊！第086章，暴风火龙首秀，阵地龙神出现，观众们为这场惊心动魄的战斗而疯狂，他们为两头妖兽的精彩表现而欢呼。然而，在这场战斗中，陈贤的情绪却有些复杂，他既为两头妖兽的精彩战斗感到兴奋和激动，同时也感受到龙族真的是妖兽界的霸主，战斗力非同小可。这让他更加期待阵地龙神与其他龙兽战斗的画面了。陈贤看着一场接着一场龙兽战斗，仿佛在看球赛一样，有时候也会支持自己看好的龙兽。就在这时，金广喊出暴风火龙的名字。陈贤转过头，身边的暴风火龙已经蓄势待发，他炽热的目光紧紧盯着陈贤，仿佛在询问：“第十场该我了，不知道我对战的是那个部落的龙兽。”陈贤轻轻拍了拍暴风火龙的肩膀，鼓励道：“放心，加油。”无论对手是谁，你都有能力战胜他。暴风火龙微微颔首，然后猛地展开双翼，冲向了擂台。他落在擂台上，焰火随即四溅，炙热的火焰熏烤着四方，仿佛要将整个世界点燃。现在，请让我们欢迎来自暴风部落的暴风火龙。金广的解说声音激昂起来，与他对战的是一头全身布满紫色琉璃水晶的琉璃龙，来自冰川部落。两头龙兽在擂台上相互对峙，气势如虹。琉璃龙全身闪烁着紫色的光芒。仿佛一颗璀璨的宝石，而暴风火龙则以烈焰红翅在空气中翻飞，炽热的火焰与紫色的水晶形成鲜明的对比。这场比赛将会异常激烈，金广激动地说道：“两头龙兽都有极强的实力和独特的技能，究竟谁能取得最后的胜利呢？让我们拭目以待。”陈贤注视着擂台上的战斗，心中充满了期待。他知道这场比赛对暴风火龙来说意义重大，是对其训练成果的最好检验，同时这也是对陈贤自己的一个挑战。他需要从这场战斗中学习更多的东西，为将来的战斗做好准备。在金广的激情解说声中，两头龙兽开始了激烈的战斗。暴风火龙舞动着炽热的翅膀，烈焰向四面八方喷涌，瞬间将整个擂台染成一片火海。琉璃龙则运用它那晶莹剔透的翅膀，挥舞出寒冷的冰霜，仿佛要将整个擂台冻结成一片。看，暴风火龙的火焰攻击与琉璃龙的冰霜攻击相互碰撞了。金广激动地喊道。陈贤注视着这场惊心动魄的战斗，心中为暴风火龙捏了一把汗。他知道暴风火龙的攻击虽然猛烈，但琉璃龙的冰霜攻击却能减缓他的攻势。然而，暴风火龙并没有退缩，他迎着冰霜冲去，用炽热的火焰将冰霜逐渐融化。在另一边，琉璃龙也毫不示弱，他运用自己独特的技能，将冰霜凝结成坚硬的冰锥，向暴风火龙猛烈的砸去。暴风火龙在冰锥的攻击下，不得不连连后退。这场比赛真是太精彩了！金广激动地喊道：“两头龙兽都展现出了惊人的力量和技巧，现在谁能够取得最后的胜利还很难说啊。”陈贤心中也充满了紧张和期待，他深知这场比赛对暴风火龙的重要性，同时也对自己在接下来的战斗中需要学习的东西充满期待。他仔细地观察着两头龙兽的战斗，思考着他们的每一个动作和技能。在经过一番激烈的角逐后，暴风火龙终于发挥出了自己的优势，他将全身的火焰凝聚在一起，然后猛地向前冲去，将火焰喷向琉璃龙。琉璃龙在这股炽热的火焰攻击下，终于坚持不住，被击倒在地。暴风火龙胜利了！金广激动地喊道。
。陈贤也为暴风火龙的胜利感到高兴，他知道这是暴风火龙的努力和实力的体现，也是自己在接下来的战斗中需要借鉴的地方。他默默地为暴风火龙鼓掌，同时也期待着自己的下一场比赛。当暴风火龙胜利后，他兴奋地飞回到陈贤的身边，用他那炽热的火焰尾巴兴奋地摇摆着。陈贤，我赢了！暴风火龙开心地说道：“我赢了那琉璃龙。”陈贤看着暴风火龙，微笑着说道：“我知道，你一定可以的。”突然，陈贤注意到暴风火龙身上的一些伤口，他轻轻地抚摸着那些伤口，一股温暖的治疗能量从他的手指流向暴风火龙的身体。这些伤口还需要治疗一下，陈贤说道。随着治疗能量的流淌。暴风火龙身上的伤口开始迅速愈合，他的皮肤重新变得光滑，伤痕也逐渐消失。暴风火龙惊讶地看着陈贤，他的尾巴在空中挥舞着。这，这是怎么回事？啊？暴风火龙问道。你怎么能治愈我的伤口？陈贤微笑着解释道。这是我的一种特殊能力。没有想到，你除了锻造厉害，竟然还会治疗术。暴风火龙瞪大龙眸说道。他试了试身体，发现刚才受的伤竟然全部好了。在第十四场比赛即将开始，陈贤召唤出了他的终极召唤物——阵地龙神。一股强大的能量从陈贤的体内涌出，周围的空气瞬间变得凝重起来。阵地龙神以一种惊人的方式出现在赛场上，他身躯庞大，周身弥漫着深邃的黑暗能量，他的双眼闪烁着冷酷的光芒，仿佛能洞察世间一切。观众们被阵地龙神的出场方式惊呆了，他们议论纷纷，无法相信他们眼前所看到的景象。这是怎么回事？翼龙惊讶地说道：“陈贤竟然能召唤出如此强大的召唤物，我从未见过这样的生物。”另一头龙补充道：“它究竟是什么来历？从来没有见到过。”陈贤站在阵地龙神的身边，他感受到了前所未有的强大力量。他知道阵地龙神的出现将会改变整个比赛的局面。作为秘境之主的金广也感受到了阵地龙神散发出的强大能量。他惊讶地看着陈贤和他的阵地龙神，一丝威胁的感觉在他的心中悄然升起。这样的存在。金广喃喃自语：“难道真的是那个传说中的生物吗？”第087章：阵地龙神大展神威，银白神龙。随着第14场比赛开始，五爪金龙金广介绍着赛场对手信息：“欢迎各位来到我们的战斗舞台。今天我们要介绍的是来自星辰部落的银白神龙。银白神龙来自星辰部落，拥有着神秘的身世和强大的力量。传说中，它是星辰之力与龙族血脉结合的产物，拥有着无与伦比潜能。因此。”银白神龙掌握着星辰之力，能够释放出强大的星辰风暴，对敌人造成毁灭性的打击。此外，他还拥有龙族的独特技能——龙息，能对敌人造成严重的伤害。随着介绍，周围龙兽惊呼：“哇！星辰部落的银白神龙，这可是传说中的存在啊！一直以为银白神龙只是传说，没想到真的存在。听说他的血脉等级非常高，肯定是这次比赛的冠军。那也不一定，对面那头龙兽看着也非常强，更何况……”还是锻造师陈贤的召唤兽，哼，真是给龙族丢脸，竟然成为别人的召唤兽。接着，金广介绍起阵地龙神的信息，这位是锻造师陈贤的召唤兽，在万龙巢穴中获得的。金广眼中闪烁光芒，因为阵地龙神递交的信息很少，只有身份、等级，没有别的东西。阵地龙神犹如一颗破空而出的星辰，瞬间点亮了整个擂台。他的身躯雄健，每一片龙鳞都闪烁着金属般的光泽，散发着强大而威严的气息。阵地龙神的眼神犹如炽热的星辰，直射向银白神龙，似乎要将一切都融化。在擂台的另一侧，银白神龙如同一朵飘忽的白云，悠然地现身于世。他的身躯修长而流线型，闪烁着银白的光芒，仿佛是由最纯净的月光打造而成。银白神龙的双眼犹如深邃的星辰，充满了智慧和冷静。各位观众。今天我们即将见证一场史诗般的对决。金广站在擂台一侧，激动地说道：“阵地龙神与银白神龙，一个是力量与威严的象征，一个是智慧与沉稳的代表。他们的碰撞将为我们展现出何为真正的龙之力量。”观众们发出热烈的欢呼声，暴风火龙般激荡在擂台四周。陈贤，我相信阵地龙神肯定能赢！暴风火龙朝天吼叫道。阵地龙神与银白神龙的战斗尚未开始，但观众们已经被他们的气势所吸引。全神贯注地注视着这两只巨龙。刚开始，阵地龙神张开巨大的龙翼，向银白神龙猛烈地冲去。它的龙息如同狂风般呼啸，仿佛要将整个世界吞噬。眼神中闪烁着坚定的决心，似乎要将银白神龙一举击败。银白神龙面对阵地龙神的攻击，它并未慌乱，而是冷静地迎了上去。它以一种独特的方式驾驭着体内的力量，将自身血脉的潜力发挥到了极致。它的身形如同流水般流动自如。
，毫无滞色之意。镇地龙神的攻击如同山岳倾倒，无可阻挡；而银白神龙的防守则如同浮云变幻，灵动飘逸。两只巨龙的每一次碰撞，都让整个擂台为之颤抖；每一次交锋，都引起地面震动。镇地龙神发出愤怒的咆哮声，他的力量如同狂风暴雨般猛烈的倾泻在银白神龙身上。然而，银白神龙却以更为冷静的态度应对这一切。他以自身深厚的修为化解了阵地龙神的攻势，他的双眼始终保持清醒和冷静，仿佛一切都在他的预料之中。正当战斗进入高潮时，银白神龙突然开口挑衅道：“阵地龙神，你的攻击已经无法对我造成伤害了，你不是我的对手。”在银白神龙挑衅的瞬间，阵地龙神并未被他的言辞所影响，而是冷静地观察着对手的举动。当银白神龙展开攻势时，阵地龙神果断地使用了他的技能。他的龙翼如同钢铁般坚硬，瞬间展开了防御。银白神龙的攻击落在阵地龙神的龙翼上，只发出了沉闷的声响，却无法打破他的防御。阵地龙神借此机会迅速反击，使用阵地冲击技能，强大的力量瞬间将银白神龙击退。阵地龙神又发动了神龙之息技能，一道炽热的龙息从他的口中喷出，直冲向银白神龙。这道龙息如同烈火般炽热，瞬间在银白神龙的身上留下了深深的伤痕。为了确保胜利。阵地龙神再次使用了坚硬装甲技能，使自身的防御力达到了巅峰。同时，他以神龙之舞般的身姿，灵巧地躲避着银白神龙的攻击，同时不断发动反击。在观众们的高声呼喊中，阵地龙神展现出了他的绝对实力。他灵巧地躲避着银白神龙的攻击，同时以精准的反击一次次将银白神龙击退。虽然银白神龙的力量强大，但阵地龙神似乎并未被其压倒。他冷静地观察着对手的行动，判断着最佳的出击时机。终于，在一次银白神龙发动全力攻击时，阵地龙神看准时机，一跃而起，用他的龙翼将银白神龙掀翻在地。接着，他迅速发动了阵地冲击技能，强大的力量再次将银白神龙击退。观众们为阵地龙神的出色表现欢呼鼓掌，他们的喝彩声、掌声和欢呼声响彻整个场地。最终，在这场激烈的战斗中，阵地龙神以绝对的优势赢得了胜利。陈贤，哈，我就说阵地龙神肯定厉害吧。陈贤点点头，刚才看似是阵地龙神战斗，实则是他在与银白神龙战斗。阵地龙神只能简单的战斗，想要灵活战斗是不可能的，只能让陈通过阵地龙神视野观察，冷静做出分析，最后找到对方漏洞，轻松战胜对方。陈贤长舒一口气，他还是低估龙兽的战斗力了。可惜阵地龙神没有智慧，要是有智慧的话，我也不需要这么费力了。陈贤摇摇头，暴风火龙可不知道的心思。围在阵地龙神周围，不停地说着。就在这时，暴风烈龙也来到陈贤身边，祝贺道：“恭喜了！那银白神龙是今年冠军有力争夺者，没有想到直接停步到淘汰赛了。看来今年的冠军归你的龙兽阵地龙神了。”第零八八章，决赛，淘汰赛，然后就是百强争夺战，一百进五十，五十进二十五，第一名轮空，最后就是前五争夺战，前五进三。龙族大比效率还挺快。不到半个月时间，就已经到达最终决赛。阵地龙神高歌猛进，一路杀进决赛。前五名分别是阵地龙神、暴风烈龙、暴风火龙，还有两名是光明圣龙、五爪金龙。龙族铂金级以及以下并不会有名字，只有达到秘境之主后才会取名字。他们只能用自己的种类来命名。光明圣龙掌握着光明之力，他的龙息有着治愈的力量，能够治愈一切疾病和伤口，一路上都是依靠治愈能力，活活耗死对方。而五爪金龙正是五爪金龙金广的子嗣，毕竟老爹是秘境之主，自己的子嗣自然也不会很差。五条龙相互挑战，按照胜场次数进行排名。第一场就是阵地龙神对战光明圣龙，在一片广袤的擂台上，两头巨龙展开了激烈的决战。阵地龙神与光明圣龙相对而立，空气中弥漫着紧张的气息。光明圣龙出现在众人眼前，他的身形优雅，龙鳞闪烁着神圣的光芒。他的双眼仿佛能够洞察世间的一切，他的龙翼宽大而华丽，每一次震动都充满了强大的力量。阵地龙神身形魁梧，龙鳞泛着金属般的光泽，展现出强大的力量。他的双眼炯炯有神，散发着冷酷的光芒。两头龙兽的体型相差甚远，但他们都散发着强大的气势。阵地龙神首先发动攻击，他张开巨大的龙翼，向光明圣龙猛烈的扑去。在龙族大比决赛中，阵地龙神与光明圣龙的决斗尤为激烈。光明圣龙作为龙族中极具神圣力量的巨龙，拥有强大的光属性和无比的速度；而阵地龙神则以力量和土元素见长，稳重而强大。一开始，阵地龙神就充分利用了他的土属性攻击。
，他将周围的土地元素聚集起来，形成一道坚硬的土墙，用来抵挡光明圣龙的攻击。而光明圣龙则使用其神圣的力量，将一道道金色的光线投射向阵地龙神。这些光线闪耀着神圣的光芒，带着强大的力量向阵地龙神冲去。然而，阵地龙神并非易于对付的对手，他巧妙地运用技能，将光线反射回去。在他那深邃的瞳孔中，光明圣龙的攻击变得模糊而微小。他准确地计算出每一个光线的轨迹和力量，然后以更强大的土墙将这些光线一一挡下。光明圣龙见状，不再使用单一的光属性魔法，他开始结合风、火、水等多种元素魔法，试图打破阵地龙神的防线。每一次的攻击都带有不同属性的力量，使得整个场地变得五光十色，仿佛置身于彩虹之中。然而，阵地龙神仍然稳稳地站立着，他那坚硬的土墙和强大的土属性魔法仿佛无坚不摧。他准确地预判出每一个攻击的轨迹和力量，然后以相应的土墙进行抵挡。每一次攻击都在阵地龙神的土墙上一一破碎，化作点点星光消散在空气中。最终，光明圣龙耗尽了所有的力量，而阵地龙神仍然屹立不倒。在阵地龙神的强大土墙面前，光明圣龙的光明力量变得苍白无力。阵地龙神凭借其深厚的土属性魔法和坚韧不拔的精神，成功击败了光明圣龙。全场爆发出惊天动地的欢呼声。紧接着是暴风烈龙和暴风火龙，这两位见到阵地龙神直接放弃比赛，毕竟阵地龙神从未败绩，只有光明圣龙和五爪金龙想要与阵地龙神战斗。陈贤看着五爪金龙，五爪金龙战胜了暴风烈龙和暴风火龙，还有光明圣龙。这一次比赛的冠军在五爪金龙和阵地龙神两位中选出。五爪金龙威风凛凛的出场了，阳光透过云层投下金色的光芒，将五爪金龙映照的闪闪发光。仿佛它是用黄金铸成的。五爪金龙身形巨大，长如巨蟒，矫健而灵活。它的身体呈现出一种璀璨的金色，每一片龙鳞都闪烁着诱人的光芒，仿佛镶嵌着无数宝石。它的眼睛深邃而明亮，宛如两颗璀璨的星辰，透露出古老智慧的光芒。五爪金龙的五只爪子锐利而有力，每一爪都仿佛能撕裂空间。在阳光的照耀下，它们闪烁着寒光，让人不敢轻易接近。它的龙尾长而粗壮，犹如金属打造的一般。带有一种无与伦比的威严与力量。五爪金龙在祭台上盘旋飞舞，它的身姿优美而威武。每一次盘旋都会引起一阵飓风，吹拂着祭台上的古老符文和周围的古老建筑。空气中弥漫着强烈的龙威，让所有的生物都感到一种来自血脉深处的战栗。当五爪金龙停止飞舞，他低头看向祭台下方，那双璀璨的眼睛仿佛能洞察一切。他的龙须轻轻颤动，仿佛在述说着什么。看到这一幕，在场所有龙。齐齐心中喊出两个字：“装逼！”陈贤也在关注着五爪金龙战斗。他查看对方信息，怪物名称：五爪金龙，怪物等级：铂金级，怪物技能：金龙吐息。五爪金龙张开巨口，向敌人喷射出一道金色的火焰。这道火焰不仅能够造成严重的伤害，还能让敌人在短时间内无法移动。神龙摆尾，五爪金龙用巨大的尾巴猛烈抽击敌人，造成强大的物理伤害，同时还能使敌人晕眩一段时间。无法反抗，龙威震慑，五爪金龙释放出强大的龙威，让敌人感到恐惧与战栗。这个技能能够使敌人无心恋战，纷纷逃离。降龙在天，五爪金龙化作一道金光，冲入云霄，然后从天而降，对敌人造成致命的攻击，同时还能使敌人陷入混乱状态，无法判断五爪金龙的真实位置。爪裂山河，五爪金龙的五只爪子能够撕裂山河，它用这股力量对敌人造成严重的伤害。同时还能使周围的地面裂开，将敌人陷入其中。金龙祝福，五爪金龙用自己的龙鳞为队友加持一层金色的护盾，能够抵挡大部分的伤害，并且提高队友的攻击力与防御力。第零八九章五爪金龙祖龙附身。在擂台上，五爪金龙犹如一道金色的闪电，稳稳地降落在地面上，空气中顿时激荡起一片飞尘，泥土被掀飞，仿佛在为他的到来鼓掌。身躯在阳光下闪闪发光，每一片鳞片都散发着金黄色的光芒。那双深邃的龙眸更是犹如两颗璀璨的星辰，闪烁着不懈的光芒。哼，一个龙族甘愿成为别人的召唤物，真的是一个废物。五爪金龙的声音响彻整个擂台，每一个字都带着强烈的嘲讽和轻视。给你战斗真的丢脸！阵地龙神似乎被五爪金龙的言辞激怒了，身体周围的土元素气息变得更加浓烈。实则是陈贤控制着阵地龙神，不断提升龙神诀的等级，让其快速提升等级。阵地龙神身形暴胀，体型变得更加庞大。全身的皮肤变得坚硬如铁，散发出深邃的土元素气息。他的身躯上出现了许多锋利的刺，像是一把把锐利的剑
，散发出凛冽的土元素之力。它的尾巴变得粗壮且长，犹如一条巨大的钢鞭，抽打在空气中，发出响亮的破空声。阵地龙神的双眼变得炯炯有神，目光中透露着无尽的智慧和力量。他的头上长出了两个巨大的角，像是两座高大的山峰，散发出强烈的土元素气息。阵地龙神的翅膀变得宽大而有力，每一次挥动都能掀起一阵强烈的狂风。在这个全新的形态下，阵地龙神看起来更加威猛，更加具有力量感。他全身上下散发着无穷无尽的土元素之力，仿佛是一座移动的山脉，给人一种无法撼动的感觉。他发出一声低沉的咆哮，然后向五爪金龙冲去。然而，五爪金龙只是微微一笑，身形一闪，便轻松地躲过了阵地龙神的攻击。你的速度太慢了，五爪金龙嘲讽道。然后他猛地张开翅膀，向空中飞去，想要躲过阵地龙神攻击。可惜事实并没有如此，阵地龙神直接使用地震，对方直接落在地上，短时间直接经历数十次战斗。硝烟散去，阵地龙神与五爪金龙对峙在擂台上，双方的气息都异常强大，仿佛要进行一场世纪之战。这就是阵地龙神的新形态吗？风无缺注视着阵地龙神，感叹道：“全身散发的土元素之力比之前强大了不少。”看来他在这段时间里又经历了不少历练。风无缺是暴风猎龙的老爹，而五爪金龙金广为了避嫌，并没有解说这场比赛。五爪金龙看着身形暴胀的阵地龙神，目光中闪过一丝警惕。他知道这个新的形态必定会给他的战斗带来更大的挑战。阵地龙挥舞着巨大的尾巴，像是一把巨大的战锤，狠狠地砸向五爪金龙。五爪金龙瞬间飞向天空，躲过了阵地龙神的攻击。阵地龙神的尾巴力量很强大。风无缺解释道。它的尾巴一击可以轻易地摧毁一座山峰。五爪金龙在空中翻滚，然后猛地俯冲下来，利爪闪烁着金色的光芒。阵地龙神迅速躲避，但仍然被五爪金龙的爪子划破了皮肤。阵地龙神发出一声怒吼，身体周围的土元素气息瞬间爆发。他用强壮的前肢狠狠地砸向地面，一股强大的冲击波向着五爪金龙席卷去。这是阵地龙神的土元素之力。风无缺说道：“他能够操纵大地的力量，为自己创造出有力的战斗环境。”五爪金龙再次飞向天空，躲过了阵地龙神的攻击。他知道这场战斗需要谨慎应对，不能被阵地龙神抓住破绽。在战斗中，阵地龙神展现出强大的土元素操控能力，它能够让地面凸起，形成一个个小山峰，以此来阻挡五爪金龙的攻击。同时，它还能够引发地震，让整个擂台都颤抖不止。而五爪金龙则利用它的速度和敏捷性，不断在空中盘旋，寻找阵地龙神的破绽。他的利爪能够撕裂空气，留下一道道金色的痕迹。战斗进入了白热化阶段，阵地龙神和五爪金龙都在全力以赴的战斗。风无缺的解说也变得越来越激动，他详细的解释了阵地龙神和五爪金龙的每一个动作和背后的含义。在关键的一刻，阵地龙神利用土元素之力引发了一场剧烈的地震，整个擂台都在颤抖，仿佛要破裂一般。五爪金龙被地震的余波所影响，失去了平衡，无法再继续战斗。阵地龙神利用这个机会。向前冲去，用他的利爪抓住了五爪金龙。五爪金龙挣扎着，但已经无法挣脱阵地龙神的束缚。阵地龙神将五爪金龙紧紧地抓住，然后猛地甩向了地面。五爪金龙被摔在了地上，痛苦地挣扎着。观众们都被阵地龙神的胜利所震撼，纷纷起立鼓掌。他们为阵地龙神的胜利感到高兴，也为五爪金龙的失败感到惋惜。就在众人以为五爪金龙失败的时候，五爪金龙的声音响起：“你不会以为我只有这点手段吧？”所有人望去。在众人惊愕的目光中，五爪金龙全身散发出耀眼金光，宛如沐浴在神圣的光芒之中。他的身体不断颤抖，每一个鳞片都散发出强烈的光芒，仿佛在诉说着一种古老的传奇。风无缺站在一旁，目光凝重地解释道：“这是五爪金龙的终极技能，名为祖龙附身。这个技能源自于五爪金龙一族的古老传说，据说只有具备最纯正血脉的五爪金龙才能掌握这个技能。”观众们被这神秘而震撼的一幕深深吸引，屏息凝视，期待着接下来的战斗。五爪金龙在金光中逐渐化作一道金色闪电，横空出世，震撼全场。他张开巨大的龙翼，仰天长啸，似乎在向阵地龙神宣告自己的归来。而阵地龙神也感受到了五爪金龙的变化，他深知这个技能的强大与危险，但他的眼神中并没有畏惧，反而充满了挑战和决心。风无缺继续解说：看来阵地龙神需要付出更大的代价才能应对五爪金龙的这一绝技。让我们期待这场巅峰之战的最终结果吧。陈贤通过控制阵地龙神，感受到对方实力暴涨，眉头微微皱眉。他感受到五爪金龙的实力跟刚开始相比提升了不少。第090章，暴风猎龙风无缺，怪物名称
五爪金龙，祖龙附身状态。怪物等级：铂金级。怪物技能：龙息。五爪金龙可以喷吐出强大的龙息，对敌人造成严重的伤害。在祖龙附身状态下，龙息的威力会更加惊人。神龙摆尾，五爪金龙利用强壮的尾巴进行攻击，可以击退敌人并造成大量的伤害。在祖龙附身状态下，神龙摆尾的威力会更加提升。神龙护体。五爪金龙在战斗中可以启动神龙护体，为自己提供强大的防御力，减少受到的伤害。神龙之眼，五爪金龙拥有神龙之眼，可以看清远处的目标，并且能够准确的判断出敌人的位置和动向。神龙翻腾，五爪金龙在战斗中可以快速的翻腾和穿梭，躲避敌人的攻击，并从多个角度同时攻击敌人。神龙附身，被动技能，五爪金龙在战斗中可以借助祖龙的力量，增加自身的属性值和技能威力，使自己变得更加强大。看到五爪金龙实力暴涨，陈贤狠心，花费所有能量点直接提升阵地龙神。随着提升，阵地龙神突然间身形暴涨，体型变得更加庞大，仿佛要把整个擂台都撑破。他的皮肤变得坚硬如铁，闪烁着青色的光芒，仿佛拥有无尽的力量。风无缺看着阵地龙神的变化，震惊的说道：“这这是怎么回事？刚才阵地龙神的实力已经暴涨了，怎么现在还能再次提升？”观众们也同样被阵地龙神的变化所震撼。他们无法理解为什么阵地龙神能够再次提升实力，而在擂台上，阵地龙神和五爪金龙的战斗已经再次开始。阵地龙神挥舞着巨大的尾巴，猛烈的砸向五爪金龙。五爪金龙灵活的躲避着阵地龙神的攻击，同时用自己的利爪进行反击。阵地龙神身形暴涨后，变得更加灵活和敏捷。他利用土元素之力在空中翻滚，每一次挥舞尾巴都能够引发强烈的风暴，而五爪金龙也不甘示弱。利用金光对自己的身体进行全方位的强化，他的攻击变得更加凌厉和致命，每一次挥舞利爪都能够留下一道金色的痕迹。这场战斗变得更加激烈和惊险。风无缺紧张地解说着每一招、每一式，同时也惊叹于阵地龙神和五爪金龙的实力和毅力。最终，阵地龙神和五爪金龙同时发动了最强的攻击。阵地龙神利用土元素之力引发了一场巨大的地震，而五爪金龙则聚集全身的金光，向着阵地龙神冲去。两股强大的力量在空中碰撞，引发了一场震撼全场的对决。观众们紧握双拳，紧张地注视着这一刻。终于，阵地龙神的土元素之力成功地压制了五爪金龙的金光之力。五爪金龙被地震的余波所影响，失去了平衡，无法再继续战斗。阵地龙神利用这个机会向前冲去，用他的利爪抓住了五爪金龙。五爪金龙挣扎着，但已经无法挣脱阵地龙神的束缚。阵地龙神将五爪金龙紧紧地抓住。然后猛地甩向了地面，五爪金龙被摔在了地上，痛苦地挣扎着。观众们都被阵地龙神的胜利所震撼，纷纷起立鼓掌。他们为阵地龙神的胜利感到高兴，也为五爪金龙的失败感到惋惜。风无缺激动地解说着：“这是一场伟大的战斗。”阵地龙神展现了他的实力，成功地战胜了强大的五爪金龙。阵地龙神高傲地站在擂台上，陈贤获得了最后的奖励。虽然名义上是给阵地龙神的，但是陈贤帮他收走了。看着祖龙血。陈贤微微一愣，没有想象的那么多，反而非常少，只有一桶的量。而秦帝当初给自己的可是一池子的祖龙血。陈贤不知道的是，这祖龙血异常珍贵，而秦帝获得的祖龙血，掌握了祖龙界，至少需要百年时间才收集到的。最后，陈贤从祖龙血中只获得了一点龙之祝福，幸运。除此之外，陈贤还获得了大量的龙晶。龙晶是龙界的特产，相对来说非常多，足足有一万枚龙晶。除此之外，还有各种各样的材料，大部分都是龙界的特产。陈贤除了把能制造成材料的留下，剩下的物品全部转换成能量点，用于提升自身技能等级。叽叽叽！就在这时，陈贤听到金羽凤凰声音，才想起该帮金羽凤凰提升等级。好了，小鸡，我们出去帮你提升等级。就在这时，一道黑影突然出现在陈贤的视线中，正是暴风猎龙风无缺。他的身体长且健硕，龙鳞闪耀着金属般的光泽。翅膀宽大而有力，仿佛可以摧毁一切阻碍。风无缺迈着沉重的脚步，缓缓走向陈贤，他的眼神中透露出一种难以言明的情感。陈贤则站在原地，心跳加速，感受到对方强烈的威压。暴风猎龙越来越近，强大的气场让周围的狂风更加猛烈。陈贤不由自主地向后退去，但风无缺却放慢了脚步，缓缓地向他伸出巨大的龙爪。陈贤心中一凛，他明白这是风无缺在向他示好。当他们的手触碰到一起时，一股强大的能量瞬间从暴风猎龙的体内涌入陈贤的身体，他的身体被这股能量包围，感受到前所未有的力量与勇气。
，风无躯的翅膀在狂风中挥舞，一道道强大的气流随着他的动作席卷而来。陈贤也感受到了这股力量，没有想到你是御兽师，而不是所谓的召唤师。就在这时，暴风猎龙风无缺说道。陈贤微微一愣，有点惊讶，对方怎么知道自己职业者的身份，而且还能详细的说出他的职业？五爪金龙金广都不知道，更何况是这条龙了、啊？别害怕，我是秦帝手下，是秦帝的龙兽。在他身边了解过召唤师和御兽师的区别。召唤师是通过与某未知空间契约召唤里面的生物，而御兽师是御兽师和宠兽相互反哺的关系。我跟秦帝就是这样的。暴风猎龙给陈贤解释道。陈贤有点惊讶，没有想到风无缺竟然是秦帝的龙兽。想想这龙界就是秦帝给的，这里面有他的龙兽也不为过。只是陈贤在看到风无缺的信息后，眼神惊讶起来。第零九幺章契约：暴风火龙和暴风猎龙。怪物名称。暴风猎龙风无缺，经过祖龙血淬炼，怪物等级秘境之主。怪物技能：龙血狂暴。风无缺每滴祖龙血都蕴含着强大的力量，它可以消耗自身的祖龙血进入狂暴状态，提高自身的攻击力和速度，同时获得伤害免疫的能力。这个技能可以在危急时刻使用，让它化险为夷。龙息吐息，风无缺能够操纵祖龙的力量，从口中吐出强大的龙息。这个技能可以造成大范围的火焰伤害。同时还能对敌人造成持续的燃烧效果。龙鳞护体，风无缺身上覆盖着祖龙的鳞片，这些鳞片可以保护它免受大部分的物理和魔法攻击。同时，它还可以将鳞片分离，形成一道屏障，阻挡敌人的攻击。祖龙召唤，在极度危机的情况下，风无缺可以召唤出祖龙的虚像。虽然这只是一次性的技能，但虚像可以为它挡下大部分的攻击，同时还能对敌人造成巨大的威慑。龙眼透视，风无缺有一只祖龙的眼珠。这只眼珠赋予了他看透一切的能力，他可以通过这只眼珠观察到隐藏在视线之外的敌人，同时还能看透敌人的弱点和破绽。龙翼飞翔，风无缺背后的祖龙翼赋予了他飞翔的能力，他可以在空中自由飞行，躲避地面和空中的攻击，同时还能对敌人进行空中打击。龙爪破坏，风无缺的手指变得如同祖龙的爪子一般锐利，他可以用这个技能瞬间撕裂敌人的防御，造成巨大的伤害。龙魂觉醒，在生死关头。风无缺可以唤醒体内的祖龙之魂，这个技能会让它进入无敌状态，同时对周围的一切产生强烈的震慑效果。龙语掌控，风无缺可以理解和使用祖龙的语言，这个技能让它可以与祖龙进行精神交流，获取其他的力量和知识。龙血分身，风无缺可以将自身的祖龙血分出一部分，创造出自己的分身。这个分身拥有他自身的全部能力，可以帮助他进行战斗和探索。看到风无缺的信息，陈贤惊讶万分。没有想到，龙兽经过祖龙血淬炼之后，各项属性都得到加强，就连技能都发生了天翻地覆的改变。你应该查探我的实力了吧？我实在秦帝帮助下去，提升到秘境之主的，在我体内有一个我的世界本源，正是秦帝给予的，每年都会诞生一定量的祖龙血，供我使用。陈贤惊讶万分，感觉秦帝是世界本源创造者，见人就送世界本源。我找你是想让你帮我，我的儿子暴风猎龙还是铂金级，希望让他成为你的龙兽，在帮到你的同时。也可以提升他的实力，在这龙界想要提升，只能不断吸收龙之力，打磨自身，缓慢提升，需要上百年甚至上万年时间才能提升到秘境之主。而与你契约后，可以离开龙界去别的世界，击杀妖兽，就可以获得相应的能量，提升修为，甚至还能找到世界本源。风无缺说道。陈贤微微一愣，自己身为御兽师，基本上万物妖兽都可以契约，自然包括龙兽。没有想到对方直接把自己儿子送来当龙兽，为什么？龙族不都是高贵？陈贤有点犹豫。龙族自持甚高，自己的召唤物阵地龙神出场，就引来一大众龙族嘲笑。如果不是自己有龙之力，与龙族亲和，早就有龙看自己不顺眼来杀自己了。这只是坐井观天，他们都没有见到过真正的世界。在外界有一个世界，龙族只是他们餐桌上的一道美食，甚至还有九龙拉车。最离谱的是，有人把龙炼制成傀儡，用来拉关。龙族也只是在龙界地位比较高，出去了。只有实力为尊。风无缺仿佛回忆着自己与秦帝闯荡其他世界的画面，最后陈贤无奈答应。毕竟风无缺不仅把自己儿子交给自己，还买一送一，暴风火龙也跟着来了。哈哈，陈贤不应该叫你主人了，以后装备能不能免费给我打造一个？暴风火龙没有什么拘束，跟陈贤开玩笑的说道。暴风猎龙见此也没有过多意见，毕竟陈贤的装备让他们进入到龙族大比前五，要是没有装备，进入前十都非常困难。而且阵地龙神都如此厉害，陈贤实力肯定也不差。陈贤心念一动，直接与暴风猎龙和暴风火龙签订契约。
，一股暖流融入到陈贤的身体当中。随着契约，两龙直接反哺给陈贤发亮能量，再加上最近不停的使用能量点提升技能等级，瞬间让陈贤达到了黄金级 LV 1 0 0铂金级只差一步之遥。好了，距离情帝发布试炼不到半天时间，我该出去了。陈贤跟风无缺告别之后，便离开了秘境。就在这时，通过职业面板上，秦帝传来消息，顺便给陈贤传送过来通行证。看到这一幕，陈贤有点感慨：一国之君竟然亲自给自己送通行证。陈贤手中紧紧握着那张神秘的通行证，一股强烈的光芒瞬间从通行证中爆发出来，形成一个强大的能量漩涡。陈贤被这股力量瞬间吞噬，只觉得眼前一黑，身体便出现在了一个陌生的地方。他环顾四周，只见自己正站在一个宽阔的广场之上。周围近百人或站或坐，他们的目光都集中在他身上。陈贤立刻明白，这些人正是进入龙庭卫的前一百人。陈贤看到了熟人：穆青雨、李炮、李天火、霍青阳、林淼淼、苗青、林学书等人。他收敛心神。此刻，李炮看到陈贤，本来想要说话，这时一个威严的声音从人群前方传来：“欢迎各位来到龙庭卫，这里是你们未来的起点。在接下来的日子里。”你们将接受严格的训练和考验。陈贤心中一震，他知道这个声音的主人是秦帝的分身。此刻，他一一讲解提前准备好的东西，让众人了解现在所处的位置。听到分身讲述，陈贤惊讶，没有想到秦帝竟然世界拿一个世界当龙庭卫本部。第092章，试炼开始。规则怪谈。他跟着李炮等一百人，在秦帝分身的带领下，朝着龙庭卫总部的方向走去。路途中的山川景色让陈贤惊叹不已。宛若人间仙境一般，各种妖兽在其中和谐相处，没有丝毫的争斗。众人穿过一道道大门，最终来到了一座大殿之前。大殿的壮丽让陈贤瞠目结舌，宛若天堂一般。这座大殿比阿房宫还要壮观，让人惊叹于其雄伟的同时，也对龙庭卫的实力有了更深的敬畏。进入大殿之后，陈贤更是被这里的景象所震撼。大殿内部装饰华丽，各种珍稀的灵草仙药摆放在各个角落。而最让陈贤惊讶的是，在大殿的中央位置。竟然有一座巨大的传送阵，秦帝分身走到传送阵旁边，对着众人说道：“你们现在已经进入了龙庭卫总部，这里是你们未来的训练之地。传送阵将会把你们送往不同的地方，你们的实力将会在这里得到提升和磨练。”突然间，大殿内的光线暗淡了下来，传送阵开始闪烁起耀眼的光芒。陈贤心中一紧，他知道自己即将踏上新的旅程。光芒逐渐消散，陈贤发现自己已经身处一个全新的世界。他环顾四周，发现自己置身于一个无比美丽的山谷之中。山谷中鸟语花香，溪水潺潺，宛若人间仙境。他正想向前走，突然间，一个声音在他的脑海中响起：“欢迎来到龙庭卫总部，这里是你们的训练之地。”陈贤吃了一惊，他四处张望，却看不到任何人的身影。他正在疑惑之际，那个声音再次响起：“不用寻找我，我是龙庭卫总部的守护者，负责指导你们试炼。”陈贤心中松了一口气，他正想说话。突然间，一股强大的力量从他的体内爆发出来，他痛苦的呻吟一声，身体瞬间被一股能量所包围。这是传送阵的力量。那个声音解释道：“你们需要通过传送阵的力量到达龙庭卫总部的各个区域，每个区域都有不同的训练任务和考验。只有完成所有的任务和考验，才能算是完成这次试炼。”陈贤努力控制住自己的身体，他感觉到自己的身体仿佛被一股强大的力量所牵引着，不断的向前飞行。他不知道自己将会被传送到哪个区域。也不知道自己将会面临什么样的任务和考验。陈贤突然发现自己被传送到了一个阴森恐怖的地方，周围的环境仿佛是在一个废弃已久的医院里。他能够听到远处传来的哭泣声和低沉的交谈声。陈贤刚进入秘境，便打开了职业聊天面板。他看到一百名龙庭卫成员正在里面热聊着，各种消息不断闪烁着，仿佛在欢迎他的加入。各位，我传送到了一座古老的城堡里，这里充满了阴森和恐怖。你们都进入到什么地方了？李炮首先发言。我似乎来到了一个冰天雪地的城堡中，周围都是雪山和冰川，我还不知道任务是什么呢。霍青阳接着说道：“我进入了一个充满毒物的沼泽地。”林学书也加入了聊天：“我进入了一个火山地带，现在我正站在一座活跃的火山口上，下面是一片熔岩海洋。”李天火兴奋地说道：“我进入到了毒虫窟内。”苗青则有些失望地说道：“我进入了一个荒芜的沙漠之中，周围没有任何生命，只有无尽的沙丘。”林淼淼也加入了聊天。陈贤看到这里，心中不禁有些紧张和期待。他不知道自己将会面临什么样的任务和考验，但他知道他必须勇敢面对这一切。他深吸一口气，他小心翼翼地向前走去，试图探索这个恐怖的地方。
，他发现这里的空气中弥漫着一种令人窒息的气息，仿佛是一种悲伤和绝望的氛围。随着他逐渐深入这个医院，他看到了许多令人毛骨悚然的场景。医院的病床上躺着一些已经死去的人，他们的脸上带着一种可怕的苍白和僵硬。陈贤感到自己的心脏砰砰直跳，他强忍着恐惧，继续向前探索。他来到了一条走廊，走廊的墙壁上挂着一些已经泛黄的照片。他走近一看。发现这些照片上的人都是一些穿着白大褂的医生护士们，他们脸上的表情十分严肃。他继续向前走，终于看到了一扇门。他小心翼翼地推开门，发现里面是一间手术室。手术室内的灯光十分阴森恐怖，手术台上放着一些已经生锈的手术刀和针管。就在这时，陈贤脑海中传来一道冰冷的机械声音：“你现在处于规则怪谈的世界。发布任务一：在医院中存活2 4 H。发布任务二：找到医院被感染的根源。”发布任务三，请在七个小时内离开医院。看着这些任务，陈贤微微一愣，没有想到自己竟然会传送到怪谈世界。对普通人来说，规则怪谈里面的怪物等级非常高，但是对陈贤来说，完全就是小打小闹，完全不需要自己出手。陈贤深吸一口气，他召唤出了自己的三只宠物：金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙。他们在他的身边飞舞着，准备出发探路。暴风火龙和暴风烈龙好奇地打量四周。随着与陈贤契约，他们各自血脉得到强化，让他俩兴奋不已。老爹说的果然没错，与人类签订契约，自身也可以得到反哺。哈哈，当初风叔成为人类龙兽，我当时还质疑龙叔，现在已经想要成为龙叔那样强的龙兽了。你们去前面探探路，看看这个医院里有没有什么异样的情况。陈贤打断他俩谈话，对他们说道：“金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙瞬间消失在他的身边，只留下一道道残影。”陈贤紧随其后。他小心翼翼地探索着这个阴森恐怖的医院。不久之后，他们发现了一个异常的情况，在一个偏远的病房里，传来了阵阵异样的声音。陈贤立即前往查看，发现那里有一些病人的床上躺着一些死去的人，他们的脸上带着一种可怕的苍白和僵硬。看来这里确实有些不寻常。陈贤心中暗自想着。第093章神秘实验室。他决定继续深入调查。他们来到了医院的手术室，里面的灯光十分阴森恐怖。手术台上放着一些已经生锈的手术刀和针管，如果是普通人，身体肯定开始颤抖起来。而陈贤镇定自若，他不知道自己将会面临什么样的任务和考验。在陈贤和宠物们深入医院探索的过程中，他们小心翼翼地穿过了医院的各个区域。然而，当他们来到一个偏远的病房时，一阵寒意袭来，让他们感到不寻常的氛围。突然间，从病床上的被单下传来了阵阵异样的声音。陈贤心中一紧，他立刻意识到有怪兽出现。在阴森而恐怖的夜色中，一个幽灵的身影悄然浮现。他的全身被深邃的黑暗所笼罩，仿佛是由最深的地狱之力凝聚而成。他的面容扭曲而狰狞，牙齿锋利如刀，目光中透露出一种令人毛骨悚然的寒意。他的身体如同被撕裂的布料般残破不堪，伤口流淌着黑色的火焰，散发出阵阵恶臭。他的手指长而尖锐，仿佛可以穿透任何物质，随时准备刺向任何敢于接近的生物。他的衣着也充满了恐怖的气息。身着一袭古老的长袍，袍身上绣满了各种诅咒和符文，这些符号在黑暗的映衬下愈发显得诡异而邪恶。这个幽灵的出现，仿佛带着一种无尽的恐惧和危险的气息。他的眼神中透露出一种对生灵的厌恶和憎恨，让人不禁想要逃离他的存在。然而，他的外表却也充满了诱惑和吸引力，让人无法抗拒对他的好奇心，想要一探究竟。他准备迎战，同时对自己的宠物们说道：“小心，这些幽灵很可能会发起攻击。”话音刚落。一群幽灵从病床上跃起，向陈贤和他的宠物们冲了过来。他们脸上带着一种可怕的苍白和僵硬，口中还发出阵阵令人毛骨悚然的尖叫。陈贤立即操控着金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙，将他们的力量发挥到了极致。金羽凤凰在空中飞舞着，口中喷射出烈焰，直接击中了一群幽灵。暴风烈龙则用锋利的爪子撕开了一个幽灵的身体，暴风火龙更是用炽热的火焰将几个幽灵烧得灰飞烟灭。经过一番激烈的战斗。陈贤和他的宠物们终于打败了这些幽灵，他们感到自己的力量得到了提升，而金羽凤凰也一口烈焰直接提升了自己的等级，他变得更加高大威猛，身上的羽毛闪烁着金色的光辉。这些幽灵真是太可怕了，陈贤感叹道。但是我们成功的打败了他们，这是我们的胜利。他和宠物们继续在医院中探索着，遇到了更多的挑战和战斗。但是陈贤和他的宠物们凭借着勇气和智慧，成功的克服了所有的困难，最终。他们来到了医院的最深处，那里有一个巨大的实验室，里面有一些穿着白大褂的医生护士们。
，他们脸上的表情十分严肃，仿佛正在进行着什么重要的实验。可是陈贤来到这里，闹出很大动静，也没有让这些医生注意。陈贤走近一看，发现这些医生护士们竟然都是一些机器人，他们正在进行着一项神秘的实验。这项实验似乎与这个阴森恐怖的医院有关。陈贤心中充满好奇，决定调查这个实验。他悄悄地接近一个正在做实验的医生，观察他的操作。突然，一个护士机器人发现了陈贤，他拿起手中的针管向陈贤冲了过来。陈贤赶紧带着宠物们躲避，同时准备应对这个机器人的攻击。机器人发出一阵机械的警告声，手中的针管瞬间射出了一道光芒。陈贤赶紧带着宠物们躲避，同时用自己的能力制造出一个屏障，挡住了光芒的攻击。其他医生、护士、机器人也纷纷转向陈贤，向他发起了攻击。陈贤瞬间感受到了压力，这些机器人等级类似半秘境之主等级。他知道自己需要想出办法来对付这些机器人，他灵机一动，想出了一个计划。他让宠物们分散开来，引开机器人的注意力，自己则悄悄地接近一个医生机器人，用力干扰了他的控制系统。医生机器人突然停下了手中的操作，开始闪烁起故障的红灯。其他机器人见状，纷纷转向陈贤，准备发起攻击。陈贤趁机操控着宠物们，将他们的力量发挥到了极致。金与凤凰在空中飞舞着，口中喷射出烈焰。暴风猎龙用锋利的爪子撕开了一个机器人，暴风火龙更是用炽热的火焰将几个机器人烧得灰飞烟灭。经过一番激烈的战斗，陈贤和他的宠物们终于打败了这些机器人。他们感到自己的力量得到了提升，同时更加了解了这座阴森恐怖的医院背后的秘密。这些机器人等级在半秘境之主，想要快速击杀是不可能的，需要花费很大精力。陈贤感叹道：“但是我们成功的打败了他们，这是我们的胜利。”他和宠物们继续在医院中探索着。遇到了更多的挑战和战斗，陈贤没有召唤阵地龙神帮忙，他现在需要让这些宠兽击杀怪兽，杀怪升级。当陈贤与宠物们终于结束了这场战斗，他们感到自己的实力又提升了许多。陈贤看着自己的宠物们，心里也非常高兴。你们实力不错，陈贤抚摸着暴风猎龙的头部，赞赏地说：“有了你们的帮助，我才能战胜那些幽灵和机器人。”暴风猎龙发出了一声欢快的吼声，表示自己很愿意与陈贤并肩作战。暴风火龙也凑过来。用炽热的尾巴在陈贤身边扫来扫去，表达着自己的热情。不过，我们还是需要小心。陈贤提醒大家，这个医院充满了未知的危险，我们不能放松警惕。于是，他们继续小心翼翼地在医院中前行。最终，他们来到了医院的顶层，那里有一个巨大的实验室，里面充满了各种神秘的仪器和药物。陈贤走近一看，发现这个实验室竟然是那个神秘组织的基地。在实验室的中心位置，有一个巨大的试管。里面装满了紫色的液体，陈贤感到了一阵强烈的能量波动。他意识到这个试管中一定隐藏着什么秘密。正当陈贤准备靠近查看时，试管突然发生了爆炸，紫色的液体四处飞溅。陈贤赶紧带着宠物们躲避，同时准备应对接下来的战斗。第零九四章大战。怪物名称：紫色精灵毒株。怪物等级：铂金级。怪物技能：毒牙。紫色精灵毒株的毒牙可以注入一种强烈的神经毒素。这种毒素可以麻痹猎物，使其无法动弹，从而成为毒株的美餐。蛛丝，紫色精灵毒株可以分泌出一种非常强韧的蛛丝。这种蛛丝不仅可以用来制作陷阱捕捉猎物，还可以用来制作防御工事，保护自己的领地。隐身，紫色精灵毒株可以通过改变自己身体的光泽和颜色，使自己完美的融入周围的环境，从而在猎食和逃避敌害时占据优势。电感应，紫色精灵毒株可以感知周围电场的变化，从而判断出猎物的位置和动向。麻痹毒液。紫色精灵毒株的毒液不仅可以麻痹猎物，还可以使猎物陷入短暂的麻痹状态，无法逃脱。快速织网，在遭遇危险时，紫色精灵毒株可以快速织出一张巨大的蛛网，以此来困住敌人或为自己争取逃跑的时间。毒液喷射，紫色精灵毒株可以通过喷射毒液来攻击敌人。这种毒液不仅可以造成伤害，还能让敌人陷入中毒状态。任务四：击杀紫色精灵毒株，可获得培养紫色精灵毒株的方法。看到突然出现的任务，陈贤有点纳闷。这医院怎么跟紫色精灵毒株扯上关系了？紫色精灵毒株是一种特殊微小生物，拥有令人惊叹的外表。它身形修长通体，呈深紫色，泛着微微的蓝光，仿佛全身覆盖着一层神秘的黏膜。它有一对巨大的黑色毒牙，锋利而危险。这是它用来捕猎和保护自己的利器。它的八只脚上长满了细小的紫色鳞片，这些鳞片在光线的照耀下闪闪发光。而最引人注目的，要数它那一对巨大的复眼。犹如两颗闪烁的紫色宝石。看到这一幕，陈贤本来还想要让宠兽击杀，可是他们的攻击范围显然不足以击杀这些紫色精灵毒株。主要是这些东西太过细小
，想要击杀非常困难。谁知道就在这时，门外传来淅淅沥沥的声音，紧接着一大群穿着白大褂的医生和护士，拿着一人多高的针头和手术刀，紧跟着紫色精灵毒株杀来。周围的空气开始变得灼热，仿佛太阳暴晒下的沙漠。一股股强大的能量从陈贤的体内喷薄而出，形成了一个巨大的火球。这个火球开始缓缓升空，然后瞬间加速，朝着医院的方向疾驰而去。他划破空气，带起一道长长的燃烧轨迹，仿佛一颗坠落的流星。火球直接笼罩了整个医院，那炽热的高温瞬间让所有的紫色精灵毒株无处可逃。这些毒株在这燃烧的火焰中被烧焦，发出阵阵刺鼻的焦味。而医院里的医生和护士机器人也无法逃脱这巨大的火球。他们被火焰吞噬，金属和电路在高温下融化，一些精密的仪器甚至在燃烧中爆炸开来，整个医院瞬间变成了一片火海，火光冲天，热浪滚滚。在这毁灭的景象中，只有陈贤仍然站在原地。这场火灾过后，医院变成了一片废墟，那些被烧焦的紫色精灵毒株和融化的机器人已经无法辨认。在陈贤和他的宠物们成功击败了医生和护士机器人后，然而这时发生了一件令人毛骨悚然的事情。被击败的机器人残骸突然发生了变化，他们的部件开始自行组合，像是由众多机器人拼凑而成的一个巨大畸形物体。这个物体有着类似人体的轮廓，但是全身都是由金属和电路组成的，看起来既诡异又恐怖。这个物体的头部有着一张熟悉的面孔，那是这个医院的院长，但是这张脸现在看起来毫无慈祥之色，反而散发着恐怖的气息。他的眼睛闪烁着冷酷的光芒，仿佛在宣告着他的复仇。陈贤和他的宠物们立刻警惕起来。他们意识到，这个院长机器人可能是他们最大的威胁。他的力量远超过之前的医生和护士机器人，而且他似乎还掌握了一些未知的力量。陈贤立即召集所有的宠物，准备应对这个院长的挑战。他们知道这场战斗将会异常艰难，但是他们也明白，只有通过勇气和智慧，才能够克服这个恐怖的威胁。战斗过程开始时，院长机器人发动了猛烈的攻击。他挥舞着由医生、护士、机器人残骸形成的巨大手臂，像闪电般迅速地击向陈贤和他的宠物们。他的身上散发着恐怖的气息，让人不寒而栗。陈贤和他的宠物们迅速躲避，试图找到院长的弱点。然而，院长机器人的攻击似乎没有规律可循，他们无法预测他的下一步动作。陈贤紧急召集宠物们，他意识到他们需要制定一个策略。经过快速的讨论，他们决定采用分头行动的策略，分别牵制院长的不同部位。暴风猎龙迅速飞向空中，利用强大的风力攻击院长的头部。他的锋刃劈向了院长的金属头颅，发出一阵阵刺耳的金属碰撞声。而暴风火龙则在地面上利用炽热的尾巴攻击院长的腿部，试图让他的行动变得迟缓。与此同时，陈贤则带领着其他宠物们从侧面和背后对院长发起攻击。他们利用锋利的爪子和牙齿，试图破坏院长的防御。然而，院长机器人的力量超出了他们的想象，他似乎毫不在意他们的攻击。反而发动了更猛烈的攻击，他释放出一种强烈的能量波动，将陈贤和他的宠物们震飞了出去。陈贤意识到他们需要找到一种新的策略，他观察了院长机器人的动作和攻击模式，试图找到他的弱点。他发现院长机器人在挥舞手臂时会出现短暂的停顿，这可能是他们的突破口。于是，陈贤和他的宠物们开始利用这个弱点展开攻击。每次当院长机器人准备挥舞手臂时，他们就迅速躲避到一旁，避免被击中，然后。他们会在院长机器人手臂停顿时，集中力量对他的弱点进行攻击。不到一个小时，院长直接死亡。紧接着传来一道道任务完成的消息：检测到你击杀所有畸形物，解除了任何危险。你完成任务一，存活24小时。第095章：恐惧注射器，诡异餐厅。你现在处于规则怪谈的世界。完成任务一，在医院中存活2 4 H。完成任务二，找到医院被感染的根源。完成任务三，请在7个小时内离开医院。完成任务四，击杀紫色精灵毒株，可获得培养紫色精灵毒株的方法。一连串的任务完成消息出现，紧接着一连串的奖励出现。任务一奖励，你获得了医院通行证，可以自由进入。任务二奖励，你击杀了院长，发现他是这个世界的根源，你获得了医院院长资格，拥有医院经营权。任务三奖励，你在七个小时内可以离开医院，获得注射器。任务四奖励，你击杀紫色精灵毒株，获得了培养紫色精灵毒株培养方法。看到这一幕，陈贤脑门一阵黑线，特别是任务三奖励，竟然给了自己一根注射器。陈贤拿着这根注射器，心里五味杂陈。他并不知道这个注射器是用来干什么的，也不知道自己为什么会收到这个奖励。但不管怎么说，这也是一个奖励，而且看起来非常有用。于是
。陈贤决定好好研究一下这个注射器。他仔细观察注射器的外观，发现它的长度大约有一人高，而且非常精细，看起来非常高级。在注射器的另一端是一个小型的控制面板，上面有一些闪烁的指示灯和按钮。陈贤尝试按动控制面板上的按钮，但没有任何反应。他并不气馁，开始尝试各种方法，包括旋转、按压、摇晃等等。在尝试了各种方法之后，他终于发现了其中的奥秘。原来，这个注射器需要用自己的血来激活。陈贤割破自己的手指，将一滴血滴到注射器的血槽中，立刻，注射器开始嗡嗡作响，仿佛在启动一样。随着血液的流入，注射器开始闪烁出紫色的光芒，看起来非常神秘。大约过了几秒钟，注射器停止了嗡嗡作响，并且停止了闪烁。陈贤看到控制面板上的指示灯亮了起来，显示着已启动的字样。他试着按动按钮，注射器开始慢慢伸缩，仿佛在呼吸一样。物品信息：恐惧注射器。物品品级 ：S S S 级。物品描述：被敌人击中后，可以将恐惧负面情绪扩散到四周，方圆十米的生物都会受到负面影响。看到这一幕，陈贤摇摇头。他有治疗术，可以净化自身所有负面情绪。不过对其他人来说，这个有点勇，但陈贤并没有多大用处。不过紫色精灵毒株培养方法。陈贤还是非常感兴趣的。这种生物非常小，而且数量又多。如果可以大量繁殖的话，可以制造大量虫族。自己的世界本源就缺少眷族，如果能培养毒株，这种生物也可以快速增加它的实力。血液选择只能使用医院中病人的血液，且必须是紫色精灵毒株的血液。浇灌方法：将血液倒入一个特制的陶罐中，然后慢慢浇灌在紫色精灵毒株的身上。混合：在血液完全覆盖紫色精灵毒株之后，将两者进行混合。此时，紫色精灵毒株会与血液融合，形成一种新的生物，诞生、控制、毒性、成长。陈贤看着残破不堪的医院，看到这一幕，陈贤沉思：所需要的病人血液不一定是人，应该是带有病菌的血液。陈贤召唤出大量的机械生命，让暴风烈龙、暴风火龙、金羽凤凰帮忙建造医院，到时候拉拢外面的病人进入到自己的医院内。陈贤看着宠兽帮忙建造建筑的同时。他离开了这所医院，想要看看外界的情况。陈贤小心翼翼地走出诡异医院，眼前的一切让他感到震惊。他看到周围都是一些诡异的场景，街道两旁的建筑物都是一些奇形怪状的样子，有的像是被扭曲了一样，有的像是被挤压了一样，给人一种非常不舒服的感觉。在这个诡异的世界里，陈贤看到了一家餐厅。这个餐厅的门口有一个巨大的招牌，上面写着“诡异餐厅”。他好奇地走了进去，看到了更加诡异的一幕。餐厅里的桌子和椅子都是一些奇形怪状的样子，给人一种非常不舒服的感觉。他看到了一些客人坐在桌子旁边，他们的样子也十分诡异。有的客人的头颅似乎不是真正的头颅，有的客人的身体似乎不是真正的身体。陈贤感到一阵恶心。当他站起身来时，他发现自己似乎被一种诡异的力量所控制，无法动弹。如果是普通人，肯定会感到一阵恐惧，心脏开始砰砰砰的跳动，甚至已经尿了出来。不过陈贤最多感觉到恶心罢了。他想要看看这家餐厅在搞什么鬼。就在这时，一个诡异的服务员走了过来，对他说：“欢迎光临我们的诡异餐厅，您已经成为了我们的客人。在这里，您必须遵守我们的规定，否则您将永远无法离开这个地方。”陈贤想要说话，但又被那种诡异的力量所控制。他感到自己陷入了一个更加诡异的情境中，身体仿佛完全被束缚住，仿佛有什么东西在紧紧地捆绑着他。他想要找出那个控制他的东西。却发现自己的视线已经被一片迷雾所笼罩。突然，一只冰冷的手搭在了他的肩膀上。他扭头一看，一个面无表情的服务员正站在他身后。服务员伸出一只手指，指向了他身后的一张桌子。陈贤转过头，看到一个男人坐在那里。那个男人的脸色苍白，双眼空洞，仿佛失去了自己的灵魂。他正在机械地咀嚼着盘子里的食物，却没有一丝的表情和动作。陈贤感到一阵寒意袭来。他突然明白。这家餐厅的客人都是被某种诡异的力量所控制的人，这应该就是规则的力量。只有秘境之主才能掌握规则，在他的领域内，除非比对方境界高，要不然只能按照这个地方主人的规则办事。突然，一道幽灵般的身影出现在他的面前。陈贤抬头一看，一个面容狰狞的女人在对他微笑：“欢迎来到我们的诡异餐厅。”那个女人说道：“在这里，你必须按照我们的规则来用餐。如果你不遵守规则，你将永远无法离开这个地方。”陈贤敢没有说话，静静等着对方说话。女人只是冷冷地看了他一眼。第零九六章影之主宰，负面聚合体。他转身向餐厅内部走去，陈贤则被那个诡异的服务员领到了一张桌子旁。这里的气氛阴森恐怖，
，客人们都以一种奇特的姿势坐着，仿佛被某种力量控制着。他们的脸色苍白，双眼无神，仿佛失去了自己的灵魂。陈贤心中一阵惊悸，他明白这些人都是被这个餐厅所控制的人。他小心翼翼地坐下来，心中不断思考着如何逃脱这个诡异的地方。突然，那个服务员递给他一份菜单，并说：“这是我们的诡异菜单，请您点餐。”陈贤接过菜单，心中一阵疑惑。菜单上的菜品都非常奇特，比如尖叫鸡、幽灵肉等等。他不知道这些菜品是什么东西，但是心中有一种不好的预感。然而，他却被一种诡异的力量所控制，无法说话，也无法移动。他只能无奈地点了几个菜品，然后等待食物的到来。过了一会儿，食物被端了上来。陈贤一看，只觉得胃里一阵翻涌。他看到盘子里装着一些奇形怪状的东西，有的像是人的手指，有的像是动物的器官。他甚至看到一盘幽灵面。面条是幽灵形状的，汤是绿色的，散发着一股诡异的气息。陈贤努力压抑住恶心感，转头看向那个服务员。他刚要说话，却被一种诡异的力量所控制。他感到自己的喉咙被扼住，无法发出声音。他想要挣扎，却发现自己已经被紧紧的捆绑在椅子上。他无法动弹，只能眼睁睁地看着那些诡异的食物。突然，一个幽灵般的身影出现在他的身边。陈贤抬头一看，一个面容狰狞的女人正站在他身边。欢迎来到我们的诡异餐厅，那个女人说道：“在这里，你必须按照我们的规则用餐。如果你不遵守规则，你将永远无法离开这个地方。”陈贤心中一阵惊悸，他明白自己必须按照这个女人的规则来用餐。他努力保持冷静，开始慢慢品尝那些食物。他每一口都感到一种诡异的力量在体内涌动，他的身体开始发生变化，仿佛被某种力量所控制。他的视线开始模糊起来，仿佛被一片迷雾所笼罩。陈贤感到自己仿佛进入了一个更加诡异的世界中，他的身体仿佛被某种力量所控制，完全失去了自己的意识。就在这时，影之主宰出现在陈贤身边，使用技能治疗术帮助陈贤清醒过来。他感到自己仿佛进入了一个更加深层次的状态中，周围的一切都变得模糊起来。陈贤感到自己的视线开始逐渐变得清晰起来。他看到那个服务员正站在他的身边，面无表情地看着他：“你怎么能从规则中清醒过来？不可能！”那个服务员震惊说道：“陈贤心中暗道好险，如果不是拥有影之主宰治疗术的被动技能，他明白自己刚才的确被某种力量所控制。但是现在，他发现自己又可以自由的说话和行动了。这家餐厅有着某种诡异的力量，能够控制人的灵魂和意识。他必须小心行事，才能逃离这个地方。”他环顾四周，看到其他客人仍然机械的咀嚼着食物，仿佛被某种力量所控制着。他们的表情麻木，目光呆滞。仿佛已经失去了自己的灵魂，似乎就是被规则限制的。他抬头看向那个服务员，说道：“你们究竟是谁？为什么要控制我们？”那个服务员没有回答他的问题，只是冷冷地看了他一眼。背后出现一把菜刀，就朝着陈贤杀来。“哼，既然你能破坏规则，必须得把你杀死。”话音刚落，那个服务员突然撕开了人皮，露出了一副青面獠牙的妖兽模样。陈贤惊讶，这个服务员居然是妖兽伪装的。陈贤心念一动。影之主宰出现，不过那个妖兽服务员的速度很快，瞬间就来到了他的身边。他举起菜刀，狠狠地劈向他。突然，一只手揽住了他的肩膀，将他带离了危险。他瞬间移动到那个妖兽服务员的身边，手中的长剑朝着他猛烈劈去。那个兽服务员惊恐地尖叫着，试图躲避这一剑。然而，影之主宰的速度太快，那一剑直接穿透了他的身体。妖兽服务员发出了最后的惨叫声，然后倒地不起。他的身体逐渐化为一阵黑烟，消失在空气中。周围正在疯狂进食的客人突然齐齐抬头，他们的眼神变得空洞，机械般的看着陈贤。他们拿起手中的叉子，如同丧尸般朝着陈贤杀来。陈贤见状，心中惊恐万分。他转身看向影之主宰，发现他已经化为幻影，融入到影子之中。当他的身影出现时，必然有一人死亡。陈贤不敢怠慢，立刻使用治疗术的技能，为自己恢复一些生命值。他转身朝向那些客人，手中的长剑散发着强大的能量波动。然而，那些客人的速度非常快，仿佛不受物理法则的限制。他们如同丧尸般扑向陈贤。正当陈贤即将被围攻的时候，影之主宰突然出现在他的身边。他化为幻影，穿梭于人群中。每一次身影闪现，就会有一名客人倒下。最后，影之主宰走到陈贤的面前，他的身影逐渐变得清晰起来。他微笑着看着陈贤，说道：“你做得很好。”就在此时，一股股黑暗气息从死去的客人身体中升起，在空中逐渐聚合成为一个非常恐怖的黑影。
。这个黑影散发着强大的邪恶气息，让人感到一阵阵恐惧。陈贤和尹之主宰警惕地注视着这个黑影，他们明白这个黑暗存在是如此强大，甚至能够控制那些客人的灵魂。黑影开始在空中翻滚，仿佛在凝聚着更强大的力量。他发出一声震耳欲聋的咆哮声，朝着陈贤和尹之主宰袭来。陈贤和尹之主宰迅速做出应对。他们闪身躲避黑影的攻击，同时释放出强大的能量波动。他们的攻击似乎对黑影造成了一定的影响，但黑影仍然在不断的翻滚着，不断凝聚力量。陈贤明白，他们需要想出一个更有效的办法来对付这个黑影。他思考着对策，突然间想起了治疗术的技能。这黑影相当于负面效果聚合体，他决定使用治疗术来对抗这个黑影。他集中精力释放出治疗术的技能，一道柔和的光芒从他的掌心散发出来，朝着黑影飞去。这道光芒落在黑影身上，黑影发出一声凄厉的惨叫声，并在光芒的照射下逐渐消散在空中。第零九七章：恐惧、悲伤。在服务员和诅咒聚合体被消灭之后，餐厅内部的气氛顿时变得凝重起来。原本充满诡异气氛的餐厅，此时更像是被一股无形的压迫感笼罩着。突然，餐厅的灯光开始闪烁，仿佛在预示着即将发生什么大事。紧接着，整个餐厅开始震动，桌椅、餐具，甚至每一个细节都开始颤抖。就在这时，餐厅的入口处出现了一个巨大的影子。这个影子有着令人毛骨悚然的形象，那是一个高大而扭曲的身影。他的头部长得奇形怪状，眼睛闪烁着绿色的光芒。这个影子一步步走向餐厅的中央，每一步都让整个餐厅为之震动。然后，他开始发出一种令人心悸的笑声，那是一种疯狂而邪恶的笑声，让人无法忍受。欢迎来到我的餐厅，各位客人。那个影子用一种深沉而诡异的声音说道：“你们已经通过了我的考验。”现在，你们可以获得你们想要的东西了。说完，那个影子突然消失在空气中，取而代之的是一个散发着强烈光芒的宝箱。宝箱散发出的光芒照亮了整个餐厅，让人不敢直视。这是你们所追求的东西。那个声音再次响起，但是记住，得到多少就要付出多少。说完，宝箱突然爆炸，一股强大的能量从宝箱中释放出来，瞬间席卷了整个餐厅。当光芒消失之后，餐厅已经变成了一个完全不同的地方。随着一道刺眼的白光闪过，陈贤和影之主宰突然出现在了一个全新的竞技场中。这个竞技场充满了诡异的气氛，周围的墙壁上刻满了各种古老的符文和图案。这是哪里？陈贤心中有点疑惑。这个地方充满了强大的负面力量。我们被传送到了一个特殊地方。影之主宰缓缓听过精神传音道：“看起来我们并不是唯一的活人。”陈贤顺着他的目光看去，只见在不远处的竞技场中央，一个巨大的身影正在缓缓浮现。那是一个无比庞大的怪物。身上散发着深邃的黑暗气息，让人感到一阵阵恐惧。情感上恐惧秘境之主，影之主宰低声念出了他的名字。他能够引发人们内心的恐惧。陈贤没有想到对方是秘境之中，掌握恐惧规则，他召唤出了自己的龙兽、阵地龙神和暗渊魔咒巨兽。巨兽，两只强大的生物出现在了他的身边。阵地龙神是一只全身覆盖着坚硬鳞片的龙兽，它有着强大的力量和极高的速度。而暗渊魔咒巨兽则是一个身高数丈的巨大生物，它的身体似乎能够吸收所有的光线，让人感到一阵阵的阴森和恐怖。两只强大的生物出现后，情感上恐惧秘境之主发出了刺耳的咆哮声，他的身体开始变形，变成了一个巨大的嘴巴，朝着陈贤和影之主宰吞噬过来。快攻击！陈贤大喝一声，阵地龙神和暗渊魔咒巨兽同时发动了攻击。阵地龙神在空中飞舞着，用它锋利的爪子和牙齿撕咬着情感上恐惧秘境之主的嘴巴。而暗渊魔咒巨兽则释放出一道道黑暗的能量波，试图突破情感上恐惧秘境之主的防御。恐惧秘境之主不断的发出咆哮声，他用强大的力量反击着陈贤和影之主宰的攻击。他张开巨大的嘴巴，试图吞噬阵地龙神和暗渊魔咒巨兽，但是两只强大的生物并不畏惧他，继续发动攻击。恐惧秘境之主的外貌非常怪异，他的身体呈现出一种扭曲的形状，仿佛是多个生物拼接在一起。他的皮肤呈现出深绿色。上面长满了各种奇怪的凸起物，看起来非常恶心。他的头部长着两只巨大的眼睛，眼睛中闪烁着幽绿色的光芒，让人感到一阵阵的恐惧。陈贤和影之主宰面对着恐惧秘境之主的攻击，两只强大的生物和秘境之主展开了激烈的战斗。阵地龙神在空中飞舞着，用它锋利的爪子和牙齿撕咬着情感上恐惧秘境之主的嘴巴。在阵地龙神的攻击下，秘境之主不断的发出痛苦的咆哮声，而暗渊魔咒巨兽则释放出一道道黑暗的能量波。试图突破情感上恐惧秘境之主的防御，每一道黑暗能量波都带着强大的力量冲向秘境之主，让他不得不全力防御。
。恐惧秘境之主用他巨大的嘴巴不断的攻击着陈贤和影之主宰，他的攻击带有强烈的恐惧力量，让人感到一阵阵的心悸。但是陈贤和影之主宰并不畏惧他，他们用强大的意志力抵抗着秘境之主的攻击。在双方的战斗中，阵地龙神和暗渊魔咒巨兽不断的发动攻击，他们配合默契。一个从空中攻击，一个从地面发动攻击，让情感上恐惧秘境之主无法抵挡。最终，在陈贤、影之主宰和两只强大生物的努力下，恐惧秘境之主终于被击败了。他发出了最后一声刺耳的尖叫，然后消失在了空气中。紧接着，又出现一头秘境之主，则是掌握悲伤规则的秘境之主。悲伤秘境之主的外貌与情感上恐惧秘境之主完全不同，他的身体呈现出一种虚无的状态，仿佛是透明的。但却又能够清晰地看到他的轮廓，他的皮肤呈现出一种灰暗的颜色，看起来非常悲伤。他的头部长着两只巨大的眼睛，眼睛中闪烁着泪光，让人感到一阵阵的心痛。当陈贤和影之主宰击败了恐惧秘境之主后，悲伤秘境之主突然出现在了他们的面前。他用悲伤的语气向他们诉说着自己的故事，让人感到一阵阵的悲伤和心痛。陈贤和影之主宰面对着悲伤秘境之主的攻击，感到一阵阵的心痛和悲伤。他们的心情变得沉重和压抑，似乎永远都无法摆脱这种悲伤的情绪。但是他们知道，如果想要赢得这场战斗，他们必须抵抗住悲伤秘境之主的攻击。陈贤召唤出了阵地龙神和暗渊魔咒巨兽两只强大的生物出现后，他们开始发动攻击。阵地龙神用它锋利的爪子撕裂了悲伤秘境之主的虚无身体，而暗渊魔咒巨兽则释放出一道道黑暗的能量波，试图破坏悲伤秘境之主的防御。悲伤秘境之主用他的悲伤力量攻击着陈贤和影之主宰，让他们感到一阵阵的心痛和悲伤。但是陈贤和影之主宰并没有被击败，他们用坚强的意志力抵抗住了悲伤秘境之主的攻击。最终，在陈贤、影之主宰和两只强大生物的努力下，悲伤秘境之主终于被击败了。他发出了最后一声悲伤的叹息，然后消失在了空气中。第零九八章大战。贪欲秘境之主的外貌与之前的秘境之主们也有着显著的不同。他的身体非常肥胖，似乎是因为吞噬了太多东西而膨胀起来。他的皮肤呈现出一种油腻的绿色，看起来非常恶心。他的脸上带着一种狡猾的微笑，让人感到一阵阵的恶心和不适。陈贤和影之主宰面对着贪欲秘境之主的攻击，感到一阵阵的恶心和不适。贪欲秘境之主用他的肥胖手臂不断的攻击着他们，试图将他们吞噬进自己的肚子里。陈贤召唤出了阵地龙神和暗渊魔咒巨兽两只强大的生物出现后，他们开始发动攻击。阵地龙神用它锋利的爪子撕裂了贪欲秘境之主的肥胖身体，而暗渊魔咒巨兽则释放出一道道黑暗的能量波，试图破坏贪欲秘境之主的防御。贪欲秘境之主不断的发出痛苦的咆哮声，但是他并没有放弃攻击。他用他的肥胖手臂发动了猛烈的攻击，试图将陈贤和影之主宰击败。陈贤和影之主宰知道，想要击败贪欲秘境之主并不容易，他们必须找到贪欲秘境之主的弱点，才能够真正的击败他。在双方的激烈战斗中。陈贤突然发现了贪欲秘境之主的弱点，他发现贪欲秘境之主对于黑暗能量的防御非常弱，于是他决定使用黑暗能量攻击。他命令暗渊魔咒巨兽释放出一道强大的黑暗能量波，这道能量波直接命中了贪欲秘境之主。但双方实力悬殊，秘境之主跟铂金级完全不是一个境界，两个境界差距非常的大。如果不是阵地龙神和暗渊魔咒巨兽，是铂金级的极限，早就被这贪欲秘境之主给灭杀了。陈贤见此。没有犹豫，陈贤使用火球术，火球术让贪欲秘境之主遭受了重创，他的身体被火球炸开，一股股绿色的血液四溅而出。然而，这个强大的敌人并没有倒下，他用肥胖的手臂继续发动攻击，试图反击。影之主宰见状，立刻使用了一个强大的治疗术，将陈贤和阵地龙神、暗渊魔咒巨兽恢复到了最佳状态。他们知道，只能拼治疗术给对方战斗。贪欲秘境之主的身体虽然被炸开。但他的生命力却异常顽强，他发出一声声咆哮声，用肥胖的手臂不断的挥舞着，试图将他们三人击败。陈贤再次使用火球术，同时阵地龙神和暗渊魔咒巨兽也发动了最强大的攻击。在三者的共同努力下，贪欲秘境之主受到伤害，大战并没有结束。就在陈贤使用火球术后，贪欲秘境之主突然发动了一个强大的技能，让陈贤、阵地龙神和暗渊魔咒巨兽都受到了影响。这个技能叫做贪欲规则，它让陈贤等人的行动变得迟缓，同时他们的攻击力也大大降低。贪欲秘境之主则利用这个机会发动了更为猛烈的攻击。一旁的影之主宰见状，立刻使用了治疗术，这是一种强大的治愈技能，它可以驱除负面效果。
让陈贤等人重新振作起来。然而，贪欲秘境之主并不放弃，他继续发动攻击。贪欲秘境之主残血直接暴走起来，身上出现红光，无数的血条布满全身。他发出嘶吼声音，身上气息大涨，直接把陈贤给掀飞了出去。陈贤在空中翻滚着，摔落在一旁的岩石上。他感到一阵剧烈的疼痛，但同时也激发出了他的斗志。他强忍着疼痛，站了起来。准备再次投入战斗，影之主宰见状，立刻释放了一个强大的治愈术，将陈贤治愈完毕。同时，他也知道贪欲秘境之主此时的攻击力已经达到了顶峰。同时，他也知道贪欲秘境之主此时的攻击力已经达到了顶峰。陈贤毫不犹豫地使用火球术，不断消耗贪欲秘境之主的体力。阵地龙神和暗渊魔咒巨兽也全力攻击，让贪欲秘境之主无法抵挡。影之主宰则负责恢复陈贤等人的生命力和防御力。确保他们能够持续战斗，在三者的共同努力下，贪欲秘境之主开始出现了明显的疲态。陈贤看准时机，再次使用火球术，直接命中贪欲秘境之主。这次攻击让对方发出了最后的惨叫声，然后倒在了地上。诡异医院里，暴风猎龙、暴风火龙和金羽凤凰三头虫兽正在建造着医院，他们熟练地操控着建筑材料，将它们巧妙地组合在一起。突然，他们停下了手中的工作，目光集中向了一处诡异餐厅的方向。从那里传来了奇怪的声音，让他们感到脊背发凉。你们听，那是什么声音？暴风猎龙低沉地问道。听起来像是战斗的声音。暴风火龙观察着四周，眼神中闪烁着忧虑。金羽凤凰展开翅膀，飞向了那声音的源头。片刻后返回，忧心忡忡使用精神传音道：“主人好像去哪里了，我们要不去看看？”三头宠兽刚开始齐心协力，在机器人帮助下，快速继续建造医院，但时不时的朝诡异餐厅投去不安的目光。最终。他们决定放下手中的工作，去查看那声音的来源。他们小心翼翼地接近诡异餐厅，随着距离的缩短，里面的景象逐渐清晰起来。只见餐厅内部一片狼藉，桌椅被打翻，食物和器皿散落一地。更令人震惊的是，陈贤的尸体躺在那里，他的脸上带着一丝惊恐，仿佛在死前看到了什么可怕的事物。三头宠兽被眼前的景象震惊了，他们无法相信自己的主人已经离世。他们小心翼翼地走向陈贤的尸体，用鼻子轻轻地碰了碰它。试图唤醒他，但是陈贤已经没有了生命的气息，他静静地躺在那里，如同一个被遗忘的玩偶。三头宠兽悲伤不已，他们的眼神中充满了哀伤和无助。他们在陈贤的身边守候了许久，仿佛不愿意接受这个残酷的现实。突然，他们仿佛失去了灵魂一般，双眼呆滞，困在里面。他们不再理会周围的一切，任由泪水滑落。在这个令人沉痛的时刻，三头宠兽决定为陈贤报仇。他们知道。只有将那些罪恶的医院彻底摧毁，才能为他们的主人讨回公道。于是，他们联手发动了猛烈的攻击。暴风猎龙的尾巴如同铁棒一般抽打在医院的墙壁上，暴风火龙喷出炽热的火焰，将一切烧为灰烬。金羽凤凰用锋利的爪子将医院的天花板撕裂，医院开始摇晃起来。就在这时，一道声音传入到三个宠兽的耳中：“你们在干嘛、啊？”第零九九章：紫色精灵毒株八种规则。陈贤看着自己三个宠兽发疯似的把刚建造好的医院炸毁，有点郁闷。最终才发现他们三个精神不正常，使用治疗术净化他们身上的负面影响。三个宠兽才从刚才懵逼状态中清醒过来，跟陈贤讲述刚才他们发现的事情。陈贤沉思片刻，发现这是因为诡异餐厅负面影响导致的。当初自己就差点着了道，要不是有影之主宰帮忙。不过他们看到自己死去的场景，应该是自己击杀完负面秘境之主后。正在接受一段关于这家餐厅的信息，这是规则怪谈的信息，名为诡异餐厅的真相。陈贤刚开始出来后，感到一阵眩晕，仿佛置身于一个噩梦之中。然而，他明白这并非梦境，而是现实。餐厅的主人原本是一个和善的人，但命运对他并不公平。那是一个月黑风高的夜晚，八名抢劫犯闯入了餐厅，抢走了老板的钱财，并残忍地将他肢解。他们将老板的八个负面情绪——恐惧、愤怒、色欲、贪欲。贪婪、傲慢、嫉妒、暴怒，释放到餐厅中，这些情绪开始影响着每一位食客。从那以后，餐厅不再是一个安静的用餐场所，而变成了一个充满恐惧、愤怒和悲伤的地方。食客们被这些情绪所感染，他们变得暴躁、焦虑，甚至互相攻击。哎，你们几个就先别离开医院范围了，等病人来了，让安排他们住院。陈贤也心有余悸。就诡异餐厅的八头负面聚合体的秘境之主，不是一般人能够抵挡住的。要不是他有阵地龙神、暗渊魔咒巨兽和影之主宰等人，自己说不清也要死去。不过，随着杀死八位秘境之主，陈贤也获得了相应的规则之力。
，虽然都是负面规则，但是对陈贤创造世界来说不能缺少。把这八种规则放入到世界本源内，可以让其快速提升。只是整个世界规则走向将会进入到负面。反正我打算把紫色精灵毒株当做世界的基础生灵，拥有这些负面影响应该也没事，只要受自己控制。”陈贤自言自语地说道。陈贤的世界本源本身就是充满阳光和温暖，但当他将恐惧、愤怒、色欲、贪欲、贪婪。傲慢、嫉妒、暴怒这八种规则放入到自己的世界本源后，整个世界开始发生了变化。这些规则像病毒一样在陈贤的世界本源中扩散，试图改变他的世界。原本明媚的阳光被黑暗所遮蔽，原本温暖的空气被寒冷所取代。陈贤感到自己的世界正在被这些规则所侵蚀，但他没有放弃。他开始观察这个世界的变化，开始研究这些规则的影响。他试图找到一种方法来控制这些规则，让他们不再破坏他的世界。陈贤使用世界规则，不断加速时间流逝，不断尝试、探索和研究。他发现每一种规则都有其独特的性质和影响，只有深入了解它们的本质，才能找到控制它们的方法。他开始逐一研究这些规则，并尝试将它们融入自己的世界本源中。他用自己的智慧和勇气来抵抗这些规则，让自己的世界保持完整。这个过程异常艰辛，但陈贤没有放弃。他相信，只要自己坚持下去。总有一天能够成功的将这些规则融入自己的世界本源。最终，陈贤成功了。他将恐惧、愤怒、色欲、贪欲、贪婪、傲慢、嫉妒、暴怒这八种规则完美的融入了自己的世界本源中，让他们成为自己世界的一部分。紧接着，陈贤将诡异餐厅中的客人和服务员尸体中的血液抽出，然后受到了八种规则的侵袭。这些规则在他体内交织、冲突，使他们的身体发生了异变，最终变成了一头头怪物。他开始收集各种材料和药品，并将它们混合在一起，试图制造出紫色精灵毒株。他按照一定的步骤，将各种材料和药品混合在一起，然后将它们放在一个容器中。他开始摇晃这个容器，直到里面的液体变得透明。接着，他将这个液体倒在一个蜘蛛身上，这个蜘蛛立刻发生了变化。他的身体变成了紫色，他的眼睛变得亮晶晶的，他的毒牙变得更长更锋利。陈贤将制作出来的紫色精灵毒株放入到自己的世界中。他加速了时间的流逝，让毒株们快速繁殖。然而，当这些毒株在他的世界中扩散时，他们身上开始受到八种规则的影响，发生了诡异的变化。原本美丽的紫色毒株变得狰狞而恐怖，他们的身体上长出了许多突出的刺，看起来十分可怕。紧接着，这些毒株的身体开始膨胀，发生了质的变化。陈贤惊讶地看到，从这些毒株的身体中流出了无数的小生物。这些小生物是一种类似紫色毒株的生物，但体型更小。数量却非常多，眨眼间，上万头这种小生物出现在陈贤的世界中。陈贤仔细地观察这些小生物，他发现它们也有着和紫色精灵毒株一样的能力，能够控制其他生物和物体。他意识到这些小生物可能是紫色精灵毒株的变种，是他在加速时间流逝的过程中受到八种规则影响而产生的异变。陈贤开始思考如何利用这些小生物。他想到，这些小生物如果能够被他所控制，那么他们将成为他在自己的世界中的强大力量。他决定研究这些小生物的特性和能力，并尝试掌握它们的力量。陈贤从自己的世界中召唤出一头紫色精灵毒株，它刚出现时，乖巧地趴伏在陈贤身前，淅淅沥沥的叫声让人感到有些不安。陈贤通过意念得知这头毒株非常饥饿，于是他决定让这头毒株在这个规则怪谈世界中寻找食物。毒株非常兴奋地迅速爬行，寻找着猎物。在一段时间后，毒株来到了一具变成妖兽的服务员身体旁边，他开始啃食这具身体。随着时间的推移，他的身体逐渐变大，变得更加恐怖。陈贤意识到，这头毒株已经不再是原来的紫色精灵毒株，而是被八种规则侵袭后的产物。他开始思考如何控制、增强这些紫色精灵毒株的实力。第一百章：公交车司机。陈贤对这个规则怪谈世界的理解越来越深刻。他意识到，每一个地点都相当于一个小型副本，每一个副本中都充斥着各种不同的规则。这些规则是由这个世界的本质所决定。并且影响着所有生物和非生物。从鬼医院开始，这个副本中充满了各种奇怪的疾病和异常现象。在这里，生物们受到疾病的侵袭，变得异常狂躁和怪异，做出很多伤天害理的事情，比如用病人做实验。而紫色精灵毒株则可以利用自己的能力控制这些生物，使它们成为自己的傀儡。接下来是诡异餐厅，这个副本中充满了各种奇怪的料理和食材。在这里。诡异的食物对被感染的生物来说变得异常美味。紫色精灵毒株可以利用自己的能力控制这些食材，使它们成为自己的食物来源。紧接着是外界
，这个副本中充斥着各种规则的干扰和影响。在这里，生物们需要不断的适应和应对各种异常现象和危险，而紫色精灵毒株则可以利用自己的能力吸收这些被规则污染的生物，从而变得越来越强大。陈贤意识到，这个规则怪谈世界就像一个巨大的滚雪球一般，越滚越大。而紫色精灵毒株在这个世界中不断吸收被规则污染的生物，变得越来越强大，完全就是这个滚雪球的一部分。陈贤看着紫色精灵毒株，看着诡异世界，他心中没有丝毫犹豫，决定将自己十世界中除了第一头紫色精灵毒株之外的所有小生物都放出来，让他们在这个规则怪谈世界中寻找食物。随着陈贤的意念，无数的紫色精灵毒株宛若蝗虫过境一般，从他的世界中涌出，朝着四周蔓延开来。他们快速地穿梭在建筑物之间。身影在灯光下闪烁着诡异的光芒，这些紫色精灵毒株散布在各个角落，寻找着猎物。它们遇到妖兽就啃食，遇到人类就控制其思维。无论是生物还是非生物，它们都毫不留情的攻击和控制。这些紫色精灵毒株走出诡异医院和诡异餐厅，朝着更深处爬去。它们不断的穿梭在建筑物之间，身影在灯光下闪烁着诡异的光芒。不到半分钟，陈贤就听到了无数诡异生物发出惨叫。他朝着声音传来的方向看去，只见一群群紫色精灵毒株正朝着一所由棺材打造的公交车上爬去。这所公交车与其他车辆不同，它不是用金属和塑料打造，而是用棺材打造而成。车身上布满了锈迹和裂痕，似乎经历了无数岁月的洗礼。车窗上的灯光闪烁着幽幽的光芒，给整个公交车披上了一层神秘的外衣。紫色精灵毒株们不断地朝着公交车爬去，他们的动作异常敏捷，身形在灯光下闪烁着紫色的光芒。车内的诡异生物似乎也察觉到了危险，他们发出了一阵阵惨叫和咆哮声。陈贤意识到，这个公交车内一定有着什么特殊的规则和危险。他决定让自己的小生物们先行进入公交车内，去探索这个神秘的副本。随着紫色精灵毒株们的进入，公交车内传来了更加恐怖的惨叫声和咆哮声。陈贤站在远处观察着这一切的发生，心中默默祈祷着自己的小生物们能够顺利完成任务并找到食物。在这个规则怪谈世界中。陈贤逐渐明白了一个道理：只有不断的适应和利用这些规则，才能在这个世界中生存下去。只见紫色精灵毒株爬进公交车后，车内的诡异生物们似乎完全没有反应。但当紫色精灵毒株开始啃食他们的身体时，这些诡异生物立刻变得躁动起来，试图将毒株拍死。然而，不论他们怎么努力，一波又一波的紫色精灵毒株始终无法被完全消灭。最终，这些诡异生物被一一杀死，他们的身体成为了紫色精灵毒株的食物。看着满地的紫色精灵毒株尸体和诡异生物尸体，陈贤并没有说什么，静静地看着。在这一次的战斗中，存活的紫色精灵毒株们的体型变大了很多，他们吸收了被规则污染的生物的力量，变得更加强大。陈贤知道，这些毒株将成为他在规则怪谈世界中的重要力量。他开始思考如何利用这些毒株来扩展自己的十世界和影响力。在这个规则怪谈世界中，每一个地点都相当于一个小型副本。而每一个副本中都充满了各种规则。陈贤的紫色精灵毒株杀死公共汽车的司机后，突然获得了新的信息提示。这个提示告诉他，他已经成为了这辆公共汽车的司机。这个消息让陈贤微微一愣，同时他也获得了一个提示：凡是上车的生物，三分钟内都必须从自己的身体上拿出一个零件交给司机，如若不然，直接会被公共汽车吸收生命。陈贤挥挥手，让这些紫色精灵毒株全部进入到公共汽车内部。他进入其中。乘车，身为司机，当然不会受到这条规则限制。而紫色精灵毒株本身就是他的东西，也不会受到影响。他开始观察周围的环境，然后开车。周围的景色透过车窗飞速的倒退，仿佛他正在行驶在一条长长的隧道中。陈贤试着操纵手中的方向盘，发现它非常灵活，仿佛与他心意相通。他转动方向盘，公交车便随之转弯，车速也随着他的踩踏而增减。他意识到，成为公共汽车司机。让他可以更好地掌控这个副本中的规则，他可以通过驾驶公交车来规避危险，寻找其他生物，甚至可以载着其他小生物前往新的副本。至于诡异餐厅和诡异医院，陈贤让影之主宰监督暴风猎龙等小红手和机器人修缮，打算当做自己的大本营。陈贤开着车达到了下一站，在车站上，他看到有几头身形诡异的生物走了过来，它们的身上不断流出大量的水渍和粘稠的液体，散发出一股令人不快的气息。这些生物上车后，他们似乎变得异常兴奋，全身开始颤抖，嘴里还发出了可怕的咆哮声。接着，他们从口中吐出了一个个粘稠的东西，落在车厢的地板上，令人感到极度不适。第101章，和谐小区。陈贤看到这些粘稠的东西，竟然是血淋淋的心脏。
，让他有点恶心。他明白这些生物并非普通的乘客，而是受到某种黑暗力量的影响而变得异常诡异。他们一上来就用血淋淋的心脏当做上车的代价，虽然有点恐怖，但更多的的是恶心。他决定先观察这些生物的行为和反应。他注意到这些生物的眼睛闪烁着红色的光芒，似乎在等待着什么。接着，他们的身体开始颤抖，口中再次吐出了血淋淋的心脏。陈贤明白，这些生物是在利用自己的能力来制造混乱和恐怖，可能利用这个恐怖规则给让乘客混乱，然后触发某种机制。不过，陈贤并不会放过他们。这时，车厢里突然出现了无数的紫色精灵毒株，他们疯狂地扑在那些怪物身上，瞬间把他们吸成了干尸。哈哈，陈贤笑着：“你们这些怪物不是很厉害吗？现在看看谁更厉害。”但是，随着毒株们的进攻，那些怪物们也开始反击。他们的身体开始扭曲变形，变得越来越大，越来越凶猛。其中一只怪物张开血盆大口，一口将一只毒猪咬碎，然后吞下了它的肉体。其他怪物也纷纷效仿，开始反击毒猪们的进攻。陈贤看到那些怪物反击，击杀紫色精灵毒猪，并没有丝毫慌乱。他通过精神力操控紫色精灵毒猪，在这狭窄的空间内，那些怪物根本拿这些毒猪无可奈何。而公共汽车一直在陈贤操控下进入到下一站，名为和谐小区站。车门打开，里面的怪物全部死亡，只留下一滩血迹流出。陈贤并没有急着下车，而是继续操控着毒猪们攻击那些已经死亡的怪物。他想要确认这些怪物是否真的已经完全死亡，以免留下后患。同时，他也想找到这些怪物的来源和目的，以便更好的了解自己所面对的敌人。在陈贤的仔细检查下，他确认了那些怪物已经全部死亡。他下车后，开始对这个站点进行调查。陈贤进入到和谐小区站后。被眼前的一幕惊呆了，这个小区的建筑和周围的环境都显得异常诡异，让他不寒而栗。小区里的建筑都是奇形怪状，像是某种异形的生物一样，它们的形状扭曲，颜色斑斓，似乎与这个现实世界格格不入。建筑物的窗户都是黑洞洞的，没有任何光亮透出。小区内的道路上布满了各种各样的图案和符号，它们闪烁着诡异的光芒。这些图案和符号看起来像是一种神秘的图腾，让人感到一种强烈的压迫感。在小区的中心位置有一座高大的雕塑，它的形状是一个怪异的生物。这个生物的身体扭曲，翅膀展开，似乎在向天空咆哮。它的眼睛闪烁着红色的光芒，让人感到一种不安和恐惧。整个小区的氛围非常压抑，让人透不过气来。陈贤感到自己的身体开始颤抖，他不知道这个小区里到底发生了什么事情。他决定深入调查这个小区，寻找更多的线索和答案。陈贤小心翼翼地走在小区的道路上，注意着周围的一举一动。他发现这里的空气异常潮湿，而且有一种奇怪的气味，让人感到有些恶心。他来到一栋建筑前，试图打开一扇门，但发现门已经被锁死了。他四处看了看，发现这栋建筑并没有人居住，门窗都是紧闭的。他开始怀疑这栋建筑是不是有什么问题。就在这时，他听到了一阵奇怪的声音，像是某种尖叫声。他迅速地跑向声音传来的方向，发现声音是从一栋高大的建筑物里传出来的。他靠近建筑物。试图打开一扇门，但发现门也被锁死了。陈贤感到有些不妙，他开始四处寻找线索。他发现，在建筑物的周围有一些奇怪的痕迹，像是某种生物留下的。他开始怀疑这个小区里存在着某种恐怖的生物。他继续往前走，来到了小区的中心位置，在那里，他看到了一个巨大的坑洞，坑洞里闪烁着红光。他靠近坑洞，发现里面有一些奇怪的生物在蠕动。这些生物看起来像是一些巨大的虫类，它们身上闪烁着红光。身体扭曲着，在坑洞里蠕动。陈贤感到一阵恶心和恐惧，他不知道这些生物是什么，也不知道他们在做什么。突然，一只巨大的虫类抬起头来，看向了陈贤。他的口气张得大大的，发出一声震耳欲聋的尖叫。陈贤没有犹豫，立刻操控着大量的紫色精灵毒株，向这些虫类发起了攻击。这些毒株们迅速爬向那些虫类，用它们尖锐的毒牙咬住了虫类的身体。虫类们开始发出尖锐的叫声，身体不断扭动。试图摆脱毒株的攻击，但毒株们数量众多，很快就将虫类们包围起来，不断吞噬着它们。陈贤感到自己的操控能力越来越强，他熟练地指挥着毒株们攻击虫类。这些毒株们似乎也变得更为凶猛，毫不畏惧地与虫类们战斗。随着时间的推移，坑洞里的虫类数量逐渐减少。陈贤感到自己的身体开始恢复了一些力量，他知道自己已经成功地抵御了这次攻击。最终，坑洞里的虫类全部被毒株们消灭了。在击杀完那些虫子之后，陈贤突然听到了一个嘶哑的声音，非要小区人员杀。他回头一看，惊恐地发现一个面目狰狞的老保安正朝他走来。这个保安的样子非常可怕，他。
他的面部肌肉扭曲，眼神凶狠，嘴角还挂着一丝诡异的微笑。他的声音十分沙哑，听起来让人感到毛骨悚然。陈贤见状，立刻操控着紫色精灵毒珠向保安发起了攻击。毒珠们迅速爬向保安，用他们尖锐的毒牙咬住了保安的身体。保安虽然面目狰狞，但他的身体却像机器人一样僵硬，无法抵挡毒珠的攻击。他的身体很快就被毒珠们咬得千疮百孔，鲜血淋漓。陈贤见状，心中一阵惊恐。但他知道自己必须坚持下去，他继续指挥毒珠攻击保安，直到保安彻底倒下，再也没有动弹一下。第102章，黑衣人，这个世界怎么动不动就是要杀人？陈贤吐槽道：“这个保安也是一头秘境之主，掌握了管理规则，只要触犯他的管理规则，就会遭到对方击杀。”陈贤刚刚击杀完保安后，整个小区突然发生了一场剧烈的地震，震动的幅度之大，令小区中心的雕像都晃动了几下，仿佛连土地都在颤抖。天空瞬间变得一片血红，仿佛有一股神秘的力量正在肆虐。紧接着，从小区的每个角落，无论是门缝、窗户还是阳台，一个个居民仿佛被控制一般，尖叫着从他们的藏身之处跳下，朝着陈贤扑来。他们的眼中闪烁着红色的光芒，看起来无比疯狂。陈贤见此情景，心中一紧，他明白这些居民受到了某种黑暗力量的控制，已经失去了自我意识。他迅速召唤出紫色精灵毒珠。让他们迎战这些被控制的居民，毒珠们迅速行动起来。他们以惊人的敏捷性和力量，与那些居民展开了一场激烈的战斗。陈贤也加入了战斗，他挥舞着手中的武器，奋力抵抗着这些仿佛失去理智的居民。战斗异常惨烈，但陈贤和毒珠们顽强地抵抗着。他们知道，只有坚持下去，才能揭开这个小区里的秘密，才能拯救这个被黑暗力量笼罩的小区。随着战斗的进行，陈贤发现这些被控制的居民仿佛没有痛觉一般。即使被毒株咬伤，也会毫不犹豫地继续攻击。他心中一紧，意识到这个黑暗力量对他们的控制非常强大。然而，陈贤并没有放弃，他坚信自己的力量和智慧。他决定寻找这个黑暗力量的源头，并消灭它。在战斗中，陈贤发现这个小区的地下似乎隐藏着一个巨大的秘密。他决定深入探索，希望能找到这个黑暗力量的源头。在地下通道中，陈贤发现了一个巨大的地下室，里面充满了诡异的光芒和祭祀的痕迹。仿佛是一个神秘的祭坛，他一步步深入，心中充满了警惕和勇气。当他走到祭坛中央时，他看到了一个黑色的石碑矗立在那里，石碑上刻着古老的符文和图案，仿佛在诉说着一个古老邪恶的力量。陈贤深吸一口气，他知道这就是黑暗力量的源头，他必须摧毁这块石碑，才能解除对小区居民的控制。他开始仔细观察石碑，寻找它的弱点。然而，在他准备行动之际，突然从黑暗的角落里传来一阵邪恶的笑声，接着。一个身穿黑袍的身影缓缓走出，他的眼中闪烁着冷酷的光芒。你以为你可以打败我？黑袍人冷笑道：“我的力量强大无比，你只是个渺小的凡人。”陈贤没有被他的话语吓倒，他坚定地说：“废话太多了。”黑袍人不再废话，他发出一声怒吼，朝着陈贤冲来。陈贤迅速做出防御姿态，同时呼唤毒珠们前来协助。战斗开始了，黑袍人的攻击凶猛无比，但陈贤和毒珠们顽强地抵抗着，他们默契配合。毒珠不断释放毒液，陈贤则用武器进行反击。经过一番激战，陈贤终于找到了黑袍人的弱点。他一跃而起，奋力将手中的武器刺向黑袍人的心脏。黑袍人一声惨叫，随后身体化为一阵黑烟消散。从陈贤进入小区道出来，花了不到半个小时时间。无数的紫色精灵毒珠吸收这些尸体身上的能量。紫色精灵毒珠们已经变得极度恐怖，他们身体膨胀，体型巨大，仿佛要将整个小区都吞噬掉。身上弥漫的黑暗气息愈发浓厚，仿佛将周围的空气都染上了一层阴森的颜色。他们的眼睛闪烁着狡黠的光芒，透露出一种诡异而危险的气息。每一次呼吸都带着强烈的飓风，仿佛在向世界展示他们的强大。在这个恐怖的小区里，紫色精灵毒珠们开始肆意破坏。他们用巨大的身体撞倒墙壁，摧毁建筑，仿佛要将这个曾经熟悉的地方变成一片废墟。在这个恐怖的夜晚，小区里回荡着紫色精灵毒珠们低沉的嘶吼声。可惜的是，陈贤从医院出开，并没有得到人物提示，他也只能埋头探索。他想到了什么？打开龙庭卫聊天频道，一打开就有大量的消息传来。原本100人的聊天群，已经剩下70多人。那20多人不言而喻，已经被杀死。李炮仿佛成了显眼包，时不时的会在群里面谁几句。林学书、李天火、霍青阳、林淼淼、苗青等人只是会交流情报，他们有时候艾特一下陈贤。可惜陈贤一上来就战斗，一直没有空看聊天频道。
不知道他们现在什么样的情况。”陈贤自言自语道。给李炮和穆青雨发了一个私信后，便关闭聊天频道，坐上公交车回到诡异医院。只是回到医院，没有想到已经建造好，只是外观看起来非常阴间，比刚开始还非常恐怖。陈贤建造的诡异医院是一座令人毛骨悚然的建筑，它的外表和内部都散发着一种阴森恐怖的气息。这座医院的外墙被漆成了深灰色，上面没有任何装饰，只有一些奇异的符号和图案，仿佛在诉说着某种不为人知的秘密。医院的门口是一个巨大的铁栅栏，上面挂着一块牌子，写着“陈贤医院”，而不再是“诡异医院”。这应该是暴风烈龙他们商量的。进入医院内部，首先映入眼帘的是一条长长的走廊。两旁是一间间紧闭的病房，每个病房的门都是厚重的钢铁，上面布满了锈迹，仿佛见证了无数不为人知的秘密。病房里面传出微弱的呻吟声和哭泣声，让人不寒而栗。医院的墙壁上挂着一些奇异的医疗器具，有些甚至让人不寒而栗。一些病房的门窗都是封闭的，只能听到里面的呻吟声和哭泣声，让人感到十分诡异。这是影之主宰从路边抓开的小鬼，当做病人。医院的顶部是一个巨大的吊灯，发出幽暗的光芒。让整个医院都笼罩在一种阴森恐怖的氛围中。医院里面还有一些穿着白色袍子的身影，他们默默地走来走去，仿佛是在守护着这个诡异的地方。在这里，时间仿佛凝固了一般，一切都变得异常缓慢而沉重。每一个进入这里的人都会感受到一种无法言喻的恐惧和不安，仿佛被一种无形的恐怖所笼罩。第103章，妙手回春陈贤。虽然这个医院有点诡异，正常人看到肯定不会进来，甚至离得越远越好。但是这个充满了诡异的世界，里面的生物就好这一口，越恐怖就会吸引病人来。夜幕下，一座阴森而古老的医院静静地矗立着。突然，一道黑影在夜空中浮现，像是一个没有实体的幽灵，披着一袭黑衣，悄然出现在医院的门口。他的身体虚无缥缈，仿佛随时都会消散在空气中，一双眼睛泛着凌厉而冷漠的光芒。陈贤坐在医院门口的接待台后，他现在身份是诡异医院院长兼医生。但此时，他也感受到了这个黑衣人带来的那种诡异而恐怖的气息。他眯起眼睛，仔细观察着这个黑衣怪物，足足有铂金级实力。你好，陈贤看着他，语气尽量保持平静。请问有什么病？黑衣人没有说话，只是冷冷地看着陈贤。他的目光让人感到心头一凉。突然，他抬起了手，朝着陈贤的方向摆了摆。我没病，闻到活人气息，想吃。他的声音沙哑而阴森。陈贤听到后。他的手却毫不犹豫地抓起了恐惧注射器，直接扎在了黑衣人的身上。黑衣人的身体瞬间僵硬起来，目光中充满了惊恐。有精神病的人经常说自己没病，你要是没病，来医院干什么？我发现你脑子有病，打一针再说。陈贤的语气有些戏谑，试图缓解这令人窒息的气氛。注射器中的药物发挥了作用，黑衣人的身体开始颤抖，眼神也逐渐变得模糊起来。他踉跄地后退几步，最终瘫倒在地。陈贤看着他。轻轻地松了一口气，然后开始着手处理这个诡异的病人。尽管刚刚的一幕有些惊心动魄，但陈贤毕竟是个经验丰富的医生，他知道如何处理这些情况。他从旁边拿过一本病历，开始填写刚才的治疗记录。过了半个小时，黑衣人已经渐渐苏醒过来，而他的眼神中已经没有了之前的阴森和冷漠，取而代之的是一种无辜和困惑。这是哪儿？黑衣人挣扎着坐起来。我怎么会在这儿？陈贤转过头，看着躺在床上的他，笑了笑。这里是医院。你在这里接受一些治疗，他的语气很温和，像是在对待一个孩子。黑衣人愣了一下，然后低下头开始沉思。治疗？我我并不需要治疗。他喃喃自语：“我只是想吃掉那些活人。”陈贤皱了皱眉：“那可能是你的幻觉，我们会帮你找到真正的原因，并解决它。”他安慰道。接下来的日子里，陈贤开始对黑衣人进行了一系列的治疗。他在病历上详细记录了每次治疗的过程和黑衣人的反应。尽管他的病情让陈贤感到困惑和担忧，但他始终坚信能够找到解决的方法。陈贤希望这病人别这么快死了。看着病历报告上的内容，抽血五千毫升，幺子星号一，不断抽取血液，喂养紫色精灵毒株，一边在其身上做实验。时间过去了几个星期，黑衣人的病情开始有了些许的好转，他的眼神逐渐变得清晰起来，也不再像之前那样狂躁。然而，他对食物的渴求却始终没有减少。每次吃饭的时候。他总是狼吞虎咽地吃着所有的食物，仿佛永远都吃不饱。陈贤看着他吃饭的样子，一脸医生模样说道：“你似乎对食物有很大的需求。”他观察道。黑衣人抬起头，看着陈贤笑了笑：“是的，我永远都吃不饱。”他坦然承认道：“但我知道这是我的问题，我会努力控制的。”陈贤摇摇头。
他本来想要刺激他身体，快速吸收食物，恢复血量，然后被他抽取，喂给紫色精灵毒株。谁知道一步不小心，直接把他得了暴食症。不过只要不死就行了。他让美女机器人护士拿出去恐惧注射器，给病人注射一罐生命原液。这病人看到后，眼中露出惊恐。美女机器人发出机械声音道：“乖，不怕，打完针就没事了。”啊！又过了将近半个月，第二个病人如约而至。他的身材极度肥胖。身高却仅有五米，仿佛一个巨大的肉山。他的身上不断有粘液流出，散发着令人难以忍受的恶臭。陈贤看着这个病人，心中不禁有些犯难。他深知这个病人的情况非常特殊，需要进行一次又一次的实验才能找到解决的办法。然而，他也知道这些实验的风险很高，甚至可能会对这个病人造成更大的伤害。但是，他还是决定对这个病人进行实验。陈贤开始对这个病人进行一系列的实验，试图找出他身上粘液的原因。他给这个病人注射了各种药物，进行了各种各样的检查和测试。然而，这些实验并没有找到真正的原因，反而让这个病人的情况越来越糟糕。最终，陈贤发现这个病人患上了厌食症，从刚开始几千斤变成了一百斤。他开始对这个病人进行更为细致的观察和治疗。他尝试了各种方法，包括心理治疗、饮食调整等等，但是这些方法都没有起到明显的效果。然而，陈贤并没有放弃。他继续对这个病人进行实验和治疗，不断探索新的方法。他相信，只要不断尝试，总会有一种方法能够解决这个问题。最终成为了陈贤的第二个血奴。随着这里的病人越来越多，阴气、血气越来越重，吸引的病人越来越多。毕竟第一个病人脑袋有病，一直说自己没病，被陈贤治好了，现在一直说自己有病。第二个病人得了肥胖症和暴食症，现在成了厌食症，从一个极端变成另一个极端。就在这个世界过去了将近半年时间，陈贤脑海中再次传来了第二阶段任务：你存活半年时间，发布第二阶段任务。清除。第104章，第二阶段任务：恶魔公寓。你存活半年时间，发布第二阶段任务。清除恶魔公寓的恶魔。恶魔公寓的历史可以追溯到100多年前，当时它是由一个富有的商人建造的。这个商人非常喜欢神秘的事物，他相信在古老的书籍中隐藏着一些不为人知的秘密。他决定建造一座公寓。以吸引那些对神秘事物感兴趣的人们。这座公寓的设计非常奇特，结合了古老的建筑风格和现代的设计。当它建成后，吸引了许多学者和艺术家前来居住。然而，随着时间的推移，这座公寓逐渐变得阴森恐怖起来。据说，在某个暴风雨的夜晚，一位年轻的艺术家搬进了这座公寓。他发现了一些关于恶魔的秘密，并试图揭开这个秘密。然而，他很快就变得神秘失踪了。自此之后。恶魔公寓的名声变得越来越响亮。据说，在这座公寓中居住的人们都会经历一些奇怪的事情，比如听到恶魔的咆哮声、看到奇怪的影子、感到被推火拉等等。有些人甚至因此而神秘失踪。这些传说使得恶魔公寓变得更加恐怖和神秘。清除里面的恶魔，占领恶魔公寓。就在此时，陈贤脑海中传入到恶魔公寓的位置，坐上自己的灵车，不，公共汽车，朝着位置开去。路上遇到几个弱的生物。强制被陈贤拉到车上，被紫色精灵毒株杀死。陈贤来到了恶魔公寓，这是一座高大的建筑，矗立在城市的中心地带。它的外墙被漆成了深黑色，上面布满了暗红色的装饰，看起来就像是在夜空中飞舞的蝙蝠。大门的形状像是一个张开的恶魔嘴巴，上面镶嵌着尖锐的牙齿和猩红的舌头。公寓的窗户设计的非常奇特，形状如同猫头鹰的眼睛，让整个公寓看起来更加阴森恐怖。每个窗户上都安装了铁栅栏。仿佛在防备着什么，而且公寓的屋顶上有一些凸起的物体，像是恶魔的脚，让人感到头皮发麻。整个公寓的气氛非常阴沉，让人感到一种压抑和恐惧。周围的居民都尽量避免靠近这座公寓，更不用说在里面居住了。即使是在白天，这里也显得非常阴森恐怖，更不用说是晚上。当他走进公寓大门的时候，他感到一股寒气扑面而来。他看到了一个巨大的大厅，里面摆放着一些古老的家具和装饰品。墙壁上挂着一些狰狞的画像和挂毯，让整个大厅显得更加阴森恐怖。正当陈贤凝神观察这个阴森恐怖的大厅时，一个穿着黑色长袍的神秘人物，他慢慢的走向陈贤，用他那空洞的声音说：“欢迎来到恶魔公寓，陈贤。如果你想离开这里，就必须通过我的考验。”那个神秘人物穿着黑色长袍，面容深藏在阴影之中，声音空洞而深沉，给人一种诡异而神秘的感觉。他的身体似乎扭曲变形。就像是被黑暗力量扭曲的镜子，让人感到不安和恐惧。随着他的身体扭曲，他的脸开始变化，皮肤变得如同绿鳞般坚硬，眼睛变得血红
，鼻孔大张，露出两颗尖锐的牙齿。他的双手长出了黑色的利爪，如同鹰爪一般锋利，每一个指尖都闪烁着寒光。他的身体变得高大而健壮，肌肉在黑暗中蠕动，仿佛一条条黑色的蛇在皮肤下穿梭。他的身后，一对黑色的翅膀从肩胛骨处长出，不断拍打着空气，带来一阵阵狂风。这个神秘人物已经完全化为了一头狰狞的恶魔，他的身体散发出强烈的黑暗气息，让周围的空气变得沉重而压抑。他的面容扭曲，带着一丝丝狡猾和残忍的笑容，让人感到心悸和恐惧。陈贤看着这个恶魔，深吸一口气，准备迎接这个恶魔的挑战。陈贤深查看这头恶魔的信息，恶魔的名字叫做暗影之主，他拥有强大的黑暗力量和多种技能。暗影之主的技能之一是暗影之爪，他能够用尖锐的利爪对敌人造成致命的攻击。这种攻击不仅速度快，而且威力巨大，让人无法躲避。另一个技能是黑暗之波，它能够释放出一股强大的黑暗能量波，对敌人造成大面积的伤害。这种攻击不仅攻击范围广，而且威力惊人，让人无法抵挡。此外，暗影之主还拥有黑暗之翼技能，它能够展开一双巨大的黑暗翅膀，在空中飞行，躲避敌人的攻击。同时，它还能够利用翅膀上的尖刺对敌人造成伤害。最后，暗影之主还拥有黑暗领域技能。他能够创造一个黑暗的领域，让敌人陷入其中，无法逃脱。在这个领域中，暗影之主能够完全掌控局势，对敌人进行肆意的攻击。等级在铂金级巅峰，陈贤正好让自己宠兽战斗，于是他决定召唤出自己的宠兽——金羽凤凰、暴风火龙和暴风烈龙。瞬间，空气中涌动着一股强烈的力量，仿佛要把整个公寓都撕裂开来。三个宠兽的身影逐渐在空气中浮现，他们分别是金羽凤凰。暴风火龙和暴风烈龙，每个宠兽都有着独特的能力和形态。它们是陈贤最强大的伙伴。金羽凤凰是一只美丽的生物，它有着金色的羽毛和炽热的火焰。它展开了巨大的翅膀，犹如一道闪电般冲向恶魔。它的火焰在黑暗中燃烧起来，将恶魔的身体烧得焦黑。暴风火龙紧随其后，它是一条凶猛的巨龙，全身覆盖着烈焰和狂风。它张开巨大的龙翼，从空中扑向恶魔。他的火焰和狂风将恶魔的身体撕裂开来，让他痛苦地咆哮着。最后，暴风猎龙出场了。它是一只迅猛的猎豹，全身闪烁着电光。它在空气中跳跃着，每一步都能跨越数米的距离。它的电光让恶魔的身体颤抖，让周围的空气都变得酥麻。三个宠兽与恶魔展开了激烈的战斗。他们的攻击在恶魔身上留下了深深的伤痕，但恶魔的力量却越来越强大。陈贤知道，他们必须合作才能打败这个恶魔。他指挥着三个宠兽，让他们分别从不同的方向攻击恶魔。战斗在恶魔公寓中引起了巨大的动静，每一次攻击都像是爆炸一般，让整个公寓都在颤抖；每一次的撞击都像是雷鸣一般，让周围的空气都在震动。金羽凤凰的火焰在黑暗中喷薄而出，像是地狱的业火般焚烧着恶魔的身体。暴风火龙的烈焰和狂风让恶魔无法稳定身形，无法躲避接下来的攻击。暴风烈龙的电光让恶魔的身体酥麻，无法发挥出它的全部力量。第105章，十大恶魔。恶魔被三个宠兽的攻击逼得不断后退，他的咆哮声越来越嘶哑，他的眼神中充满了恐惧和愤怒。他挥舞着利爪，试图抵挡住三个宠兽的攻击，但每一次的抵挡都像是徒劳一般，被三个宠兽轻易的突破。战斗越来越激烈，周围的空气都充满了强烈的能量气息。陈贤紧紧的注视着战斗的进展，随时准备做出调整。他知道这场战斗不仅关乎他的生死存亡。还关乎整个世界的安危，他必须竭尽全力才能打败这个恶魔。经历大战，谁知道与陈贤战斗的恶魔实力迅速提升？突然，一道闪电划过天际，恶魔的身体开始颤抖，然后分裂成十个身形相似的分身，每个分身都拥有恶魔的相貌和力量，但他们的个性、能力和行为各不相同。有的分身凶猛残暴，有的分身狡猾狡诈，有的分身则善良温和。陈贤查看十头恶魔身份：暗影剑客恶魔，手持一把暗影剑。擅长快速攻击和躲避，火焰狂战士恶魔身披火焰战甲，手持火焰巨剑，拥有强大的近战能力和防御力。冰霜法师恶魔擅长使用冰霜魔法攻击，能够冻结敌人的行动并造成大量伤害。雷电巫师恶魔能够操纵雷电发射强大的雷电攻击，同时还能够使用魔法增强自己的实力。幽灵刺客恶魔擅长隐身和快速移动，能够悄无声息地接近敌人并给予致命一击。邪恶精灵女王恶魔。拥有强大的魔法和召唤能力，能够召唤出各种邪恶生物协助自己战斗。血族猎手恶魔擅长吸血和转化，能够将敌人转化为自己的手下，并增强自己的实力。独角兽骑士恶魔身披骑士铠甲
，手持一把巨大的独角兽骑士盾牌，拥有强大的防御和反击能力。天使狂战士恶魔身披天使战甲，手持一把天使之剑，拥有强大的近战能力和神圣魔法攻击。神秘巫师领袖恶魔拥有强大的魔法和召唤能力，能够召唤出各种神秘生物，协助自己战斗，同时还能够使用各种魔法攻击和防御。陈贤见此，没有丝毫慌乱，他直接运用火球术。一颗颗炽热的火球犹如流星般划过天际，向恶魔们砸去。火球在恶魔们身边炸裂，炽热的火焰让周围的空气都变得扭曲起来。恶魔们被火球术的威力所震撼，一时间不敢轻易靠近。紧接着，陈贤身上的烈火燃烧起来，无数火焰环绕周身，犹如一尊火焰神奇。他身形一晃，化作一道火光冲向恶魔们。烈火燃烧的威力让恶魔们感到畏惧，他们不敢轻易靠近陈贤，只能远远的躲避。与此同时，金羽凤凰。暴风烈龙和暴风火龙也加入了战斗，他们分别对三头恶魔发动了攻击，其余七头凡是被火焰阻挡。金羽凤凰翩翩起舞，羽毛犹如利剑般射向恶魔。暴风烈龙咆哮着冲向恶魔，用锋利的爪子撕裂他们的防御。暴风火龙则喷出炽热的火焰，将恶魔们吞噬在熊熊烈火之中。三头恶魔虽然强大，但在陈贤和三大神兽的联合攻击下，逐渐处于下风。他们被火球术和烈火燃烧牵制住，无法轻易接近陈贤。而金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙的攻击又让他们疲于应对。陈贤趁机聚集全身的法力，准备发动致命一击。他深吸一口气，将体内的法力凝聚成一道巨大的能量波，向恶魔们冲去。这道能量波犹如狂风暴雨般席卷而来，将恶魔们淹没在其中。随着能量波的消散，战场上的情况发生了翻天覆地的变化。三头恶魔被能量波击中，瞬间化为乌有；而陈贤和三大神兽则安然无恙地站在原地。他们成功的拖延了时间，为接下来的战斗做好了准备。在战斗的余波中，陈贤喘息着。虽然他成功的拖延了时间，但与石头恶魔的战斗仍然让他感到疲惫。然而，他知道这只是暂时的胜利。他抬头看向天空，金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙在空中盘旋，他们身上的光芒在夜空中闪烁，犹如守护神一般。陈贤深吸一口气，准备迎接下一轮的挑战。突然，天空中的云层开始翻涌。一股强大的黑暗力量从天而降，石头恶魔重新出现在陈贤的面前，他们的眼中闪烁着复仇的火焰。陈贤没有退缩，他挺身而出，准备与这石头恶魔进行最后的决战。他知道这是他成为真正强者的试炼，也是他保护世界的责任。战斗再次打响，陈贤与石头恶魔展开了激烈的交锋。火球术、烈火燃烧、金羽凤凰的羽毛、暴风烈龙的利爪、暴风火龙的火焰，各种攻击在夜空中交织成一幅壮观的画面。然而，石头恶魔的力量仍然强大无比。他们不仅没有受到太大的伤害，反而更加疯狂地攻击着陈贤。陈贤感到了前所未有的压力，但他并没有放弃，而是更加坚定地迎向恶魔的攻击。在关键时刻，金羽凤凰、暴风烈龙和暴风火龙再次联手，他们用自己的力量帮助陈贤抵挡住恶魔的攻击。同时，陈贤也发挥出了自己的潜力，他的火球术和烈火燃烧变得更加炽热和强大。陈贤深吸一口气。他知道自己需要更强大的力量来对抗这些恶魔，他开始召唤他的暗渊魔咒巨兽和阵地龙神。随着陈贤的召唤，暗渊魔咒巨兽从黑暗的深渊中升起。他巨大的身躯和强大的力量让周围的空气都变得压抑。阵地龙神也从地底深处飞出，他巨大的翅膀掀起一阵狂风，让周围的尘土飞扬。暗渊魔咒巨兽向恶魔们发射出一道道黑暗能量攻击，这些攻击带着毁灭的气息，让恶魔们措手不及。阵地龙神则用他锋利的龙爪和尖锐的龙牙攻击恶魔，让他们无法抵挡。陈贤的火球术和烈火燃烧与暗渊魔咒巨兽和阵地龙神的攻击交织在一起，形成了一道道璀璨的光芒。这些光芒照亮了整个夜空，让人们看到了这场战斗的激烈和壮观。石头恶魔被这些强大的攻击所震撼，他们开始感到恐惧和不安。第106章：泰坦恶魔王，恶魔潮汐。陈贤和他的暗渊魔咒巨兽和阵地龙神一起向石头恶魔发起了猛烈的攻击，他们的攻击力强大无比，每一击都能让恶魔的身体颤抖，让他们无处可逃。陈贤的火球术和烈火燃烧与暗渊魔咒巨兽和阵地龙神的攻击交织在一起，形成了一道道璀璨的光芒。这些光芒照亮了整个夜空，让人们看到了这场战斗的激烈和壮观。石头恶魔被这些强大的攻击所震撼，他们开始感到恐惧和不安，他们试图反击。但陈贤和他的伙伴们已经做好了准备。陈贤和他的暗渊魔咒巨兽和阵地龙神一起发起了最后的攻击，他们的攻击力强大无比，仿佛要将整个世界都摧毁。最终，在陈贤
，暗渊魔咒巨兽和阵地龙神的共同努力下，石头恶魔被击败，他们的身体在空中消散，只留下一片寂静的黑暗。公寓被破坏，周围的建筑物也受到了不同程度的损坏，整个世界仿佛经历了一场地震。你击杀恶魔公寓里的石头恶魔，获得奖励：亡灵召唤术，增加石头恶魔召唤物。陈贤微微一愣。没有想到，这一次奖励是召唤石头恶魔。陈贤站在废墟之上，他的身影在夕阳的余晖中显得孤独而坚定。他刚刚击败了石头恶魔，获得了召唤他们的权利。陈贤深吸一口气，闭上眼睛，开始召唤石头恶魔。他的心中充满了力量，仿佛可以感受到石头恶魔的存在。突然，一阵狂风刮过，石头恶魔的身影在陈贤的周围浮现。他们高大威猛，眼神中透露出恐惧和敬畏。陈贤看着石头恶魔。眼神中闪烁着一股奇异光芒。现在他们的信息比刚开始要弱上不少，等级都在铂金级巅峰。如果让他们合成的话，不知道能达到多少境界。陈贤毫不犹豫地将石头恶魔合成，看看能合成原来物种还是新的物种。陈贤没有想到，竟然是后者。陈贤凝视着手中的巨大召唤兽，心中充满了震撼。这是他的新召唤物——泰坦恶魔王，一个由石头恶魔融合而成的强大生物。泰坦恶魔王身形高大威猛，仿佛一座山峰。他的皮肤如同坚硬的岩石，散发出强大的力量。他的眼睛犹如星辰，闪烁着神秘的光芒。陈贤感受到了泰坦恶魔王的力量，这是一种超越了石头恶魔的强大力量。他能够感受到泰坦恶魔王的意志和智慧，他仿佛能够看透他的内心，了解他的想法和愿望。陈贤与泰坦恶魔王对视着，泰坦恶魔王的信息出现在眼前。怪物名称：泰坦恶魔王。怪物等级：铂金级。怪物技能：泰坦之怒。泰坦恶魔王释放出强烈的怒气，对敌人造成大量伤害。这个技能能够迅速削弱敌人的实力，为接下来的战斗做好准备。空间掌控，泰坦恶魔王能够掌控时间和空间，瞬间移动到敌人身边或者躲避敌人的攻击。这个技能让泰坦恶魔王在战斗中更加灵活自如。风暴召唤，泰坦恶魔王能够召唤风暴，对敌人造成持续的伤害。这个技能能够让敌人无法近身攻击，为泰坦恶魔王创造更多的机会。雷电之眼。泰坦恶魔王的眼睛能够发射出雷电，对敌人造成巨大的伤害。这个技能能够在瞬间消灭多个敌人，为接下来的战斗做好铺垫。坚硬皮肤，泰坦恶魔王的皮肤非常坚硬，能够抵挡敌人的攻击。这个技能让泰坦恶魔王在战斗中更加耐打，不容易被击败。恶魔之眼，泰坦恶魔王的眼睛能够洞察一切，看到敌人的弱点。这个技能让泰坦恶魔王在战斗中更加聪明，能够制定出更加有效的战术。看着信息。陈贤摇摇头，需要帮助泰坦恶魔王找到一个世界本源，才能让其提升实力，要不然会一直卡在这里。就在这时，陈贤后台传来一阵私信。陈贤看着聊天频道，里面一片欢腾。哇，贤哥没想到陈贤这么快就完成了阶段二，我这里的任务太难了，好久才完成前面任务。李胖惊叹道：“太厉害了！”穆青雨也不禁赞叹：“不愧是龙庭卫第一。”霍青阳的声音也充满了敬佩。苗青则是一脸惊讶的表情。陈贤，你真是太让人意外了。然而，面对众人的惊呼和赞叹，陈贤却陷入了深深的困境。他明白，自己虽然完成了第二阶段，但这并不意味着一切都会顺利。接下来的任务更加艰巨，需要面对的敌人也更加强大。他需要快速变强。他看着四周，需要占领世界，希望能获得这个世界的信仰，帮助泰坦恶魔王快速提升实力。就在此时，陈贤脑海中传来阶段三的信息：阶段三。恶魔潮汐即将到来，请做好准备。恶魔潮汐，这是一个神秘而危险的现象，它源自一个古老的传说。据说在特定的时间和地点，恶魔的力量会聚集在一起，形成一股强大的潮汐。这个传说源于古代的恶魔信仰，人们相信恶魔是存在于这个世界上的邪恶力量，他们会带来灾难和混乱。而恶魔潮汐就是恶魔力量聚集的象征，它预示着即将到来的灾难。在恶魔潮汐期间，天空会变得阴暗，空气中弥漫着一种诡异的气息。恶魔的力量会从四面八方汇聚而来，形成一个巨大的能量场。这个能量场的力量非常强大，足以摧毁一切生命。你抵御成功，将会获得奖励；失败，世界将会毁灭。恶魔潮汐，陈贤喃喃自语，感觉这应该是这个世界最后的一个任务。可惜没有时间，不知道什么时候开始。陈贤有紧迫感，需要快速变强。现在他的手段就是帮助紫色精灵毒株提升实力，制造虫族天灾。抵御着恶魔潮汐，陈贤坐上公共汽车回到医院。此时有机器人在照顾着四肢不能动的病人们。陈贤毫不犹豫地下达抽血指令，给紫色精灵毒株补充营养。
，现在他们不需要战斗，只需要快速繁衍就行了。第107章：恶魔潮汐降临，恶魔潮汐即将到来，诡异世界异变开始，天空突然变得阴暗，仿佛被黑暗吞噬，空气中弥漫着一种令人窒息的压抑感。狂风呼啸，卷起一片片沙尘，让整个世界都变得模糊不清，地面开始颤抖，仿佛有什么巨大的力量在地下涌动。建筑物在摇晃中倒塌，道路裂开，海水翻腾，人们惊恐地尖叫着，四处奔逃，但无处可逃。天空中传来恶魔的咆哮声，声音巨大而恐怖。一只只巨大的恶魔从天而降，他们的眼睛闪烁着红光，口吐火焰，肆意破坏着周围的一切。诡异的现象也开始出现，树木突然枯萎，花草凋谢，一些动物变得异常狂躁，攻击人类和其他生物，还有一些人突然变得疯狂，甚至自相残杀。整个世界陷入了一片混乱和恐慌之中，无尽的恶魔从阴霾的地狱中涌现，他们如潮水般涌向无辜的世界，带走了无数的痛苦和恐惧。这些恶魔形态各异，有的形似巨大的蝙蝠，拥有尖锐的爪牙和闪烁着红光的眼睛；有的像饿狼般的巨大怪兽，张牙舞爪的扑向人群；还有的身形如同扭曲的树木，身上长满了触手和恶魔的眼睛。他们咆哮着，尖笑着，带着邪恶的力量和无尽的贪婪。整个世界被恶魔攻击，城市、村庄、田野无一幸免。无辜的生灵在恶魔的袭击下四散奔逃，他们的脸上充满了恐惧和绝望。建筑被摧毁，家园被焚烧，哀嚎声和尖叫声充斥着每个角落。在这个无尽的夜晚，恶魔的影子在每个角落里舞动，他们在生灵的梦中咆哮，使人们无法得到安宁。他们用邪恶的力量扭曲现实，让世界充满了诡异和恐怖。看着异变到来。陈贤看着身后密密麻麻的紫色精灵毒株，这是他大半年培养出来的。陈贤大半年前开始着手培养紫色精灵毒株，他精心挑选了强壮的毒株，并为其提供了特殊的饲养环境。经过无数次的试验和调整，他成功的培育出了这些全身布满紫色花纹的巨大毒株。这些紫色精灵毒株的体型异常高大，比普通的毒株大了数倍。它们的身体犹如一块巨大的紫色宝石，闪烁着神秘的光泽。紫色花纹在他们的身上交织成一幅幅复杂而美丽的图案，让人一眼便能感受到他们的恐怖和危险。这些紫色精灵毒株的眼睛犹如两颗炽热的红宝石，透露出一种狡猾和残忍的光芒。他们口气上的毒牙闪烁着寒光，仿佛随时准备喷射出致命的毒液。紫色精灵毒株们与恶魔的对战画面异常激烈，恶魔们身形庞大，面目狰狞，身上散发着浓烈的黑雾。他们挥舞着巨大的爪子，发出刺耳的咆哮声。向紫色精灵毒株们扑来，紫色精灵毒株们身形灵活，毒性极强，它们身上闪烁着紫色的光芒，仿佛在黑暗中燃烧的火焰。它们以惊人的速度穿梭在恶魔之间，用尖锐的毒牙撕咬着恶魔的身体。恶魔们被毒株的毒液侵蚀，痛苦地挣扎着，他们的身体开始腐烂，黑雾逐渐消散，而紫色精灵毒株们则继续攻击，毫不留情。这场对战异常惨烈，恶魔们不断地倒下。而紫色精灵毒株们也受到很大伤害，陈贤见此，直接召唤出暗渊魔咒巨兽——暴风烈龙、阵地龙神、暴风火龙，引之主宰——泰坦恶魔王。随着陈贤的召唤，六只强大的妖兽出现，加入了这场战斗。暗渊魔咒巨兽、暴风烈龙、阵地龙神、暴风火龙、引之主宰和泰坦恶魔王，他们的力量强大无比，经历了半年成长，实力大幅度提升。恶魔们面对着突如其来的强大力量。明显的露出了惊恐与畏惧，他们不再像之前那样盲目的冲锋，而是开始寻找逃脱的路径。然而，紫色精灵毒株们与陈贤的妖兽紧密的联手，将恶魔们团团围住，没有留下任何逃脱的缝隙。战斗变得更为激烈，恶魔们为了活命，开始不断尝试突围，但每一次都被联手击败。而紫色精灵毒株们也毫不退缩，即使在战斗中受到了伤害，也依然坚持战斗。陈贤的幻兽们也展现出了强大的力量与智慧。他们不仅在战场上给予了恶魔们巨大的压力，还通过默契的配合与恶魔们进行周旋。在这场惨烈的战斗中，恶魔们终于开始退却，他们不再像之前那样勇敢的冲锋，而是开始四散逃离。就在这时，陈贤也快速使用自己的火球术，在一片黑暗的城池废墟上，陈贤召唤火球：“去死吧！”他的声音如同万古冰川中的回音，虽然微弱，但却充满了力量。随着手掌在空中划过。一道道烈焰从法杖中飞出，在空中汇聚成一个巨大的火球，瞬间焚烧了四周的一切。那火球炽热的足以融化金属，它的表面翻滚着，像是一头狂野的巨兽在挣扎。它以毁灭一切的姿态向四周扩散，瞬间整个世界仿佛变成了一个火海。恶魔们在火球的炙烤下痛苦地哀嚎着，陈贤的眼神中闪烁着决然
，他用力将法杖向前一挥，那巨大的火球就像一颗彗星般划过天际，猛烈的撞向恶魔们的阵地。刹那间，整个世界仿佛爆炸了一般，无尽的火海瞬间吞没了那些恶魔。无数的恶魔在这炽热的火球中无处可逃，他们被烧得皮开肉绽，肢体在火焰中燃烧，那股恶臭的味道弥漫在空气中。他们的惨叫声响彻天际，但这一切都未能阻止火球的毁灭。在这一刻，陈贤化身为审判者。用强大的魔法给予了这些恶魔最终的惩罚。那些恶魔的身体在火球的炙烤下化为灰烬，只留下了一片狼藉的战场和升腾的烟尘。可是天空响起一道道恶魔哀嚎。陈贤本以为可以轻松击杀这些恶魔，谁知道并没有想想的那么简单。随着恶魔的死亡，他们并没有像普通的生物那样消散，而是化为了一股股黑色的气息，升腾到空中，融入了那片无边的黑暗。陈贤站在原地，看着那些恶魔的尸体化为黑气升腾。他的眼神中透露出深深的疑惑，他不知道这些恶魔为什么会以这样的方式消失，但他知道这肯定不是一件好事。随着陈贤击杀的恶魔越来越多，天空中的黑色气息也变得越来越浓烈。原本明亮的天空，现在变得如同墨水一般漆黑，仿佛被一片黑暗的云雾笼罩。陈贤抬头看向天空，那片黑暗让他感到一股莫名的压迫感。他感觉到自己的力量似乎也被这片黑暗所吞噬，他的心中充满了不安。就在这时，那黑色漩涡中传来一道冰冷的嘶吼声，仿佛来自地狱的恶魔降临人间。不对，这就是恶魔！天空中的黑色漩涡逐渐飘落下来，露出一个狰狞而庞大的身影。那是一个由无数恶魔残魂组成的恶魔，它的身形异常庞大，仿佛可以撑破整个天空。这个恶魔的全身被黑气笼罩，仿佛是从地狱深处爬出来的恶鬼。他的面容狰狞可怖，眼睛闪烁着忧虑的光芒，仿佛能够洞察人心。他的身上散发着一股腐臭的气息。让人不寒而栗，周围的黑气不断翻滚，仿佛是受到了恶魔的影响而变得更加浓烈。那些黑气围绕着恶魔，时而凝聚成触手般的形状，时而散成一片片黑雾。时不时的可以听到恶魔在低语，那是一种嘶哑而邪恶的声音，仿佛是来自深渊的诅咒。那些声音在空气中回荡，让人感到一阵阵的寒意。陈贤站在远处，看着这个由无数恶魔残魂组成的恶魔，他的心中充满了恐惧。他知道。这个恶魔比之前的任何恶魔都要强大的多，他必须想出办法来对付他。陈贤查看对方信息，不看不要紧，一看吓一跳。怪物名称：诡异魔神。怪物等级：秘境之主。拥有世界：诡异世界。怪物技能：黑暗领域。诡异魔神展开一个黑暗的领域，将敌人笼罩在无尽的黑暗中。在此领域内，敌人的视野受到限制，无法准确判断诡异魔神的位置。恶魔之处：诡异魔神伸出巨大的触手。对敌人进行攻击，这些触手具有强大的物理攻击力和魔法攻击力，能够穿透敌人的防御，造成巨大的伤害。灵魂吸取，诡异魔神能够吸取敌人的灵魂，为自己补充能量。当敌人受到伤害时，诡异魔神会逐渐吸取他们的生命力，使自己变得更加强大。黑暗魔法，诡异魔神精通黑暗魔法，能够释放出各种强大的魔法攻击。这些魔法攻击具有强大的破坏力和范围攻击能力，能够对敌人造成巨大的伤害。瞬移。诡异魔神能够瞬间移动到任何位置，使敌人无法准确判断其位置，这使得诡异魔神在战斗中具有极高的机动性和躲避能力。黑暗护盾，诡异魔神能够为自己施加一个强大的黑暗护盾，减少受到的伤害。这个护盾具有强大的防御力和抗性，能够使诡异魔神在战斗中保持较高的生存能力。召唤恶魔，诡异魔神能够召唤出强大的恶魔助战，这些恶魔具有强大的攻击力和防御力，能够协助诡异魔神共同攻击敌人。秘境之主背景，诡异魔神原名天魔，来自天门之外的神秘世界。他并非是凡俗的魔神，而是天魔一族的至高存在。这个种族自古以来就掌握着诡异的力量，能够演化出各种奇特的生命形态。在天魔的世界里，一切都是虚幻而神秘的。那里的生灵并非由普通的物质构成，而是由一种名为幽魂的能量所演化。这些幽魂能量具有无穷的变换能力，可以塑造出各种奇异而强大的生物。天魔作为天魔一族的王者，掌握了这个世界最深奥的能量与魔法。他不仅能够控制幽魂能量，还能通过它们创造出各种神秘生物。这些生物或美丽，或恐怖，或狡猾，但无一例外都拥有强大的力量。然而，随着时间的推移，天魔对这个世界产生了厌倦。他渴望找到一个新的领域，一个能够满足他无尽好奇心和探索欲望的地方。于是，他打开了天门，踏入了另一个世界，成为了那里的诡异魔神。在新的世界里，天魔继续展示他的力量和智慧。他不断演化出新的生命形态，创造出各种奇特的生物。
。这些生物不仅具有强大的力量，还拥有独特的智慧和技能，他们成为了天魔的得力助手，协助他掌控这个世界。然而，随着他的力量不断增长，天魔变得愈发诡异和狡猾。他不再满足于仅仅掌控生命形态，而是开始寻找更强大的力量和更神秘的领域。于是，他开始了一场无尽的探索之旅。寻找能够满足他欲望的神秘力量和领域，恶魔降临在地面上，大地震颤，仿佛在他的重量下不堪重负。周围的空气瞬间变得灼热，仿佛被恶魔身上的邪恶气息所感染。恶魔的身形庞大，犹如一座山峰，他站在地面上，仿佛整个世界都在他的脚下颤抖。他的目光冷冽而邪恶，扫过周围的一切，让人们感到一种莫名的恐惧。随着恶魔的降临，世界开始崩裂，原本坚硬的大地瞬间裂开一道道深邃的裂缝。仿佛在恶魔的威严下不堪一击，那些裂缝中涌出黑色的气体，与恶魔身上的黑气相互呼应，形成了一股恐怖而强大的力量。周围的建筑物在恶魔的气息下瞬间崩塌，变成了一片废墟。陈贤看着对方，眼神凝重，他第一次感受到对方实力如此强悍。就在这时，他脑海中传来一道冰冷的机械声音。听到这声音后，陈贤微微一愣，转而欣喜万分。他没有想到，在这个世界待了将近一年时间。外界已经过去了一个月，这不是关键，关键的是他竟然可以在秘境之中抽取职业。就在一瞬间，整个世界仿佛静止了一般，诡异魔神站在原地一动不动，仿佛时间在这一刻停止了流动。第108章：禁咒法师，秘境之主。就在这时，他的脑海中传来一道冰冷的机械声音：“检测到你的幸运值不足十点，你的职业将会随机抽取。”就在这时，熟悉的抽取面板出现在陈贤的眼前。此刻世界仿佛静止一般，都在等待着这抽奖面板停止。陈贤眼睛紧紧盯着呢，指针停止的方向，看到这个职业，陈贤脑袋嗡嗡，没有想到竟然会抽取到这个职业。只见指针面板上静静的停留在 S S S 级禁咒法师上。禁咒法师是指擅长使用禁咒法术的法师。禁咒是一种非常强大的法术，通常需要特殊的仪式和咒语来发动，能够对敌人造成严重的伤害和影响。每一个技能释放出来，毁天灭地都有可能。你获得职业 S S S 级禁咒法师，你的初始主动技能末日审判，你获得被动技能禁咒童话，获得的主动技能将会自动转化成禁咒。看到新获得职业，陈贤眼神中充满了一丝惊讶，没有想到这被动技能如此离谱，可以将主动技能转换成禁咒，让技能从本质上提升一大台阶。就在这时，脑海中传来一道道冰冷的机械提示声音：检测到你的火系技能火球术和烈焰燃烧。自动融合转换成禁咒火焰之怒，你的召唤术亡灵召唤术龙神诀融合转换成神级召唤术，你的精神术转换成禁咒精神控制，你的技能治疗术转换成禁咒生命剥夺。看到这一幕，陈贤眼前一亮，他的所有技能都变成了禁咒，世界恢复原来模样。陈贤站在战场上，他的眼神如同寒冬的冰湖，冷静而深邃。他手中握着一把炽热的火焰。那是他刚刚获得的禁咒火焰之怒，这火焰的温度超过了百万度，仿佛熔岩般炽热，散发出强烈的光芒。在陈贤的操控下，火焰瞬间凝聚成一把百万米长的火焰剑，剑身炽热无比，仿佛能够融化一切。他朝着远处的诡异魔神一剑劈去，一道炽热的剑气划破天际，直冲向魔神。诡异魔神感受到了陈贤的强大力量，他露出了惊恐的神色。那道剑气炙热的，仿佛能够燃烧一切。魔神试图躲避。但陈贤的速度更快，剑气瞬间击中魔神，将其打得翻滚在地。紧接着，陈贤使用了禁咒精神控制，他的精神力量犹如一道无形的锁链，将诡异魔神束缚住。魔神的身体开始颤抖，他的意识被陈贤完全控制。这一刻，陈贤的内心涌动出一种强大的力量，他感受到了一种无法言喻的威严和力量，仿佛是来自上天的审判。他知道，这是他即将释放的末日审判的力量。陈贤深吸一口气，用力一挥手。将末日审判的力量释放出去，一股无形的能量瞬间充斥了整个战场，周围的空气都在这股力量下颤抖。这股能量形成一道无形的光束，犹如天灾般猛烈的轰击向诡异魔神。诡异魔神感受到了这股力量的强大和威严，他惊恐地挣扎着。然而，无论他如何努力挣扎，都无法摆脱这股力量的束缚。末日审判的力量瞬间将魔神的身体摧毁，让他化为一片虚无。当这股力量爆发时，整个世界仿佛都在颤抖。火焰与爆炸的余波将周围的一切都吞噬了，只剩下陈贤独自站在战场上。他的眼神中闪烁着胜利的光芒，犹如凌驾于世界之上的神明。陈贤击杀掉诡异魔神后，整个世界都仿佛毁灭一般。
，天崩地裂，大地开裂，高山倾倒，江河断流，天空中黑云翻滚，雷鸣电闪，仿佛末日降临。有诡异魔神所化的生物，在这股力量下尽皆消失，他们凄厉的嘶吼着，身体在尘贤释放的末日审判的力量下支离破碎，他们的血肉、鳞片、毛发在空气中燃烧，化为一片虚无。就在这时，一道信息提示出现在他的脑海之中：“你完成第三阶段任务，获得以下奖励：诡异世界本源一，宿主等级提升，天门通行证。”陈贤在击杀诡异魔神后，他的等级得到了提升。他的身体周围笼罩着一层炙热的能量，仿佛是火焰的余晖。这层能量犹如金色的铠甲，将他整个人包裹在内。他炽热而强大，仿佛蕴含着无尽的力量。在这层能量的映衬下，陈贤的眼神更加深邃。仿佛能看透世间一切的真理，他的身影在炙热能量中显得愈发高大威猛，仿佛是一位来自火焰世界的神奇。陈贤的等级达到铂金级巅峰后，因为自身拥有世界本源缘故，瞬间提升到秘之主。此刻，一股记忆融入到陈贤的脑海中，正是关于秘境之主的等级划分：世界第一位阶的为勇者，第二位阶的为史诗级，第三位阶的为神话，第四位阶的为地狱，第五位阶的为天灾。陈贤遇到的秘境之主等级大部分都处于勇者阶段，没有发生质的变化。陈贤此刻处于勇者，但是也获得了相应的操作权限。刚开始他只能简单的调动世界时间流速和融入世界规则，现在他可以在世界中创造规则，并通过自身的技能在世界中创造出属于这个世界独有的印记。一股股记忆融入到他的脑海中，他对世界本源的越发掌握。既然如此，如果我要把火元素技能融入到这个世界，是否可以创造出火之大道？陈贤成为了秘境之主后，他的力量更加强大。他决定将自己的禁咒技能火焰之怒融入自己的世界本源，让整个世界都充满火焰的力量。于是，他开始了融入火焰规则。他站在世界之巅，将双手高举过头，念诵着神秘的咒语。周围的空气瞬间变得灼热起来，仿佛连空气都在颤抖。随着仪式的进行，整个世界开始通红一片，炽热的火焰从地面涌出。将天空染成了一片火红色，山川、河流、森林都在燃烧，仿佛世界正在经历一场浩劫。然而，这场浩劫对于陈贤来说却是新生。他用自己的力量改变了这个世界，让他多出了火元素这个元素。这个元素的出现让这个世界更加丰富多彩。在这个过程中，陈贤也感受到了自己的力量在不断增强。他的身体周围多出了一层炽热的火焰铠甲，让他看起来更加威猛。第109章。天门，而那些原本居住在这个世界的原住民——紫色精灵毒珠也发生了变化。他们的身上多出了火焰纹路，原本光滑的紫色皮肤上多出了烈火的图案。这些图案让他们的身体更加坚硬，仿佛有了火焰的护甲。更令人惊奇的是，有些紫色精灵毒珠的身上开始发生异变，他们的身体不断膨胀，长出了更多的腿和翅膀。他们的眼睛中闪烁着炽热的火焰，仿佛变成了全新的生物——火焰毒珠。这些火焰毒株全身燃烧着火焰，仿佛是陈贤的火焰之怒的化身。他们在这个世界上游荡，将陈贤的力量传播得更远。陈贤站在世界本源中的的巅峰，深周环绕着无尽的星光。他的世界本源犹如一颗璀璨的宝石，熠熠生辉。他开始控制着世界流速。接下来就是他的禁咒技能——生命剥夺。生命剥夺，那是一种令人畏惧的技能，它象征着生命的终结。然而，随着他成为秘境之主，他开始思考，是否可以将这个技能融入自己的世界本源。这是一个大胆的想法，也是一个充满挑战的尝试。生命剥夺跟火焰还不一样，除了爆炸性攻击之外，还可以拥有强大的生命。他希望通过这个技能，让秘境中拥有生命规则。于是，他开始将自己的禁咒技能生命剥夺融入自己的世界本源。这是一个漫长的过程，需要他用心去感受，用心去理解。他将自己沉浸在秘境中的每一个角落，与每一个生命交流，理解他们的需求。感受他们的痛苦。经过无数次的尝试和失败，他终于成功的将生命剥夺融入了自己的世界本源。那一刻，他感到自己的力量更加强大，同时也更加沉重。他知道自己已经不再是一个普通的秘境之主，而是一个拥有更大责任的人。他的世界本源变得更加复杂。当整个世界拥有生命规则后，生命的繁育不再是一个神秘的过程。每一个生命都遵循着规则，诞生、成长、繁衍，构成了一个美妙的生命网络。树木花草在阳光的照耀下茁壮成长，绿意盎然，为整个世界带来生机与活力。小动物们在树林间穿梭，它们跳跃、觅食，构成了一个和谐的自然生态。而人类在这个世界中更是发挥了重要的作用。
，他们研究生命规则，探索生命的奥秘，利用这些知识来创造更多的生命。人类成为了这个世界的守护者和开发者，与万物共同生活在这个生机勃勃的世界中。此时的世界，每一个角落都充满了生命的气息。生命在这个世界上展现出了无尽的创造力，它们相互依存，相互影响，构成了一个错综复杂的生命网络。随着世界生物复杂。陈贤可以让世界未接提升。至于当初的紫色精灵毒珠和异变的火焰毒珠，陈贤控制他们进入到不同的绝地，让这个世界生物无法靠近。随着陈贤将两大规则融入世界本源，整个世界的本质发生了深刻的变化。原本混沌而模糊的宇宙边缘逐渐变得清晰起来，无尽的星系与星球在虚空中闪烁着耀眼的光芒。陈贤感受到世界本源的脉动，仿佛他与宇宙的每一个角落都建立了紧密的联系。他闭上眼睛，沉浸在这全新的感知之中。在他的感知中，每个星球都像一颗生命，有着自己的生命周期和历史轨迹。他看到了古老的星球，他们经历了无数次的诞生与毁灭，见证了时间的沧桑。他看到了星星的星球，他们充满了生机与活力，如同出生的婴儿。在他的感知中，宇宙的边缘不再是无边的黑暗，而是充满了未知与可能。陈贤感受到两大规则的力量在宇宙中弥漫开来。生命规则让每一个星球上的生命都得以繁荣昌盛，它们和谐共生，构成了一个美妙的生命交响曲；而物质规则则让每个星球都保持了稳定的形态，让生命得以在合适的环境中繁衍生息。融入了这两大规则后，世界本源变得更加丰富和多元。每个星球都有自己独特的生命形态和物质构成，它们各自演绎着不同的生命故事。而陈贤作为秘境之主，则成为了这个世界的守护者和观察者。他用自己的感知去感受这个世界的每一个角落，去理解每一个生命的独特之处。陈贤本来还想继续融入技能，谁知道能量不够，只能先离开世界本源。陈贤看着最后一个奖励，正是天门通行证。物品名称：天门通行证。特殊类物品。介绍：天门位于神秘而古老的秘境之中，是一个独特而重要的存在。它是连接秘境与外界的门户，也是秘境中所有生物的信仰和向往。天门高耸入云，气势磅礴。仿佛是天地之间的一道裂缝，它的外观呈半圆形，通体透明，散发出淡淡的光芒。在阳光的照射下，天门犹如一面巨大的镜子，反射出秘境中的美丽景色。传说中，天门是由神秘的力量创造出来的，它是秘境的守护者，也是连接秘境与外界的桥梁。只有拥有强大力量的人，才能通过天门进入秘境之中。天门背后隐藏着无尽的秘密和力量。据说，通过天门可以获得无尽的智慧和力量，也可以探索到秘境中的无尽奥秘。因此，许多人都渴望通过天门进入秘境，成为真正的强者。然而，天门并非轻易可以开启的，它需要强大的力量和坚定的信念才能打开。在秘境中，只有再加上自身达到秘境之主，再加上拥有真正信仰和坚定信念的人，才能通过天门进入秘境之中。天门是秘境中的象征和标志，它代表着秘境的神秘和力量。秘境之外，潜藏着无数的危机，没有实力之前，请勿进入。陈贤看着介绍。有点不解，不过再想到诡异魔神也是来自天门外天魔族，让他对这个地方产生一丝兴趣。不过在去天门的时候，陈贤德回到蓝星询问一下秦地。第幺幺零张万族战场百鬼秘境，陈贤从秘境中走出，回到了龙庭卫的驻地。他环顾四周，发现秦地的分身正站在不远处，似乎在等待着他的归来。陈贤走上前去，恭敬的行礼道：“陛下，我回来了。”秦地分身点了点头，示意他免礼。他沉默了片刻，似乎在思考着什么，然后开口道：“陈贤，你刚刚从秘境中出来，想必已经得到了不少收获。”陈贤点了点头，回答道：“是的，我获得了天门通行证。”秦帝分身听到这个消息，眼中闪过一丝惊讶的神色。他沉默了片刻，然后缓缓开口道：“陈贤，你获得了通行证了？咦，你达到了秘境之主？”陈贤点了点头，回答道：“是的，陛下，你知道天门吗？”秦帝分身听到这个回答，眼中闪过一丝满意的神色。他沉思了片刻，然后继续说道：“整个世界分为三大阵营：光明、自由、黑暗。在三个世界阵营中心，又称为万族战场。所有达到秘境之主的人都可以通过天门进入到万族战场。我们所在的是自由世界阵营，相当混乱。你现在实力在蓝星上已经算是顶尖存在，但是在万族战场还是非常低的。等清除樱花国这个祸害之后。”到时候带你们去万族战场上历练一番。”秦帝分身说道。陈贤从秦帝哪里了解知道了关于天门和万族战场的事情后，紧接着龙庭卫其他成员陆续出来，只是他们脸上并没有高兴，反而无精打采。而看到陈贤后，李炮惊讶，陈贤第一个出来。
。李炮，陈贤，你怎么会第一个出来？我们都还在里面努力呢。陈贤，我也不知道，可能因为我比较适合这个秘境吧。李炮，那你有没有什么收获？陈贤，当然。秦帝看向众人说道：“各位，现在我们面临着一个重要的任务。樱花国的第一个秘境——百鬼秘境，里面驻扎了大量的樱花国士兵。只有击杀里面的樱花国士兵后。”我们可以通过第一秘境进入到樱花国内部。你们的任务是击杀樱花士兵和找到第一秘境世界核心。谁完成任务，谁就会获得我的奖励。没等众人休息，秦帝直接将众人传送到第一个秘境之中。众人传送到了百鬼秘境，出现在他们眼前的是一个阴森恐怖的世界。百鬼秘境的外貌仿佛是由无数鬼魂和幽灵所构建，周围弥漫着浓重的阴气和死亡的气息。高大的树木上挂满了枯萎的叶子，仿佛预示着这个世界的悲凉和绝望。陈贤环顾四周，只看到一片荒凉和死寂，无数的坟墓散落在周围，每个坟墓上都有一盏悠悠闪烁的灯光，仿佛在诉说着这里曾经的惨痛和哀伤。陈贤感到一阵阵寒意袭来，他感到这里的气氛十分诡异和恐怖。他看到远处的树木上挂着一些破旧的旗帜，上面写着一些奇怪的文字和符号，让他感到十分不安。他继续前行，发现这里的道路十分崎岖不平，仿佛是被无数的鬼魂和幽灵踩踏过一样。他看到一些坟墓上刻着一些名字和日期，有的甚至已经模糊不清了，但他仍然能够感受到这里曾经发生过的惨剧和痛苦。陈贤感到自己的心跳声越来越响亮，他的脚步也越来越沉重。他看到一些幽灵和鬼魂在远处漂浮着，他们似乎在等待着什么。他找到一个没人的地方。陈贤拿出诡异世界本源后，诡异世界本源是一种神秘而危险的力量，它的形态和表现形式都充满了神秘和未知。从外观上看。诡异世界本源可能呈现出一种深邃的黑色，仿佛是来自深渊的黑暗力量。它可能像是一种流动的液体，却又似乎包含着无数闪烁的微光，仿佛是黑暗中的星辰。它的表面可能呈现出一种光滑而坚硬的光泽，让人不敢轻易触碰。从表现形式上看，诡异世界本源可能拥有着无穷无尽的力量。它可以瞬间摧毁一切，也可以创造一切。它可以改变世界的规则，也可以改变生物的命运。它可以带来无尽的灾难，也可以带来无尽的希望。诡异世界本源是一种非常危险的力量，如果不加以控制，就有可能毁灭整个世界。因此，陈贤一直在寻找一种方法，将这种力量融入到一种强大的生物身上，以防止它对世界造成危害。他找到了一个完美的目标——泰坦恶魔王。泰坦恶魔王是一种拥有强大力量和无尽生命的生物，他的身体可以容纳任何力量，并且可以将其发挥到极致。陈贤将诡异世界本源融入到泰坦恶魔王的身体之中，瞬间引发了一场巨变。泰坦恶魔王的身躯瞬间变得庞大起来，他的力量也变得更为强大。他的眼睛闪烁着诡异的光芒，仿佛能够看透一切。陈贤的举动引起了整个世界的关注，人们开始感到恐惧和不安，因为他们不知道陈贤的真正目的。然而，陈贤并没有解释他的行为，只是默默地注视着他的作品。泰坦恶魔王的身体变得越来越庞大，陈贤站在一旁，默默地看着这一切的发生。他并没有采取任何行动来阻止泰坦恶魔王的破坏。最终，泰坦恶魔王的力量变得过于强大，他开始肆无忌惮地破坏着整个世界。人们开始感到绝望和无助，因为他们无法阻止这个强大的生物。然而，就在这个时候，陈贤突然采取了行动。他使用力量试图将泰坦恶魔王的力量重新控制住。他使用力量非常强大，瞬间将泰坦恶魔王的身体束缚住。然后，他开始将诡异世界本源从泰坦恶魔王的身体中抽取出来。这个过程非常艰难和危险。因为如果稍有不慎，就有可能引发更大的灾难。但是陈贤非常坚定地执行着他的计划，最终成功地将诡异世界本源从泰坦恶魔王的身体中抽取出来。泰坦恶魔王的身躯逐渐缩小，等级达到秘境之主。看到这一幕，陈贤深呼一口气。这诡异世界核心跟没有污染的世界核心一样。第111章：刀客鬼将。陈贤正在专心地探索百鬼秘境，突然间，他感到一阵寒意袭来。他抬起头。发现一小股樱花士兵出现在他的眼前，这些士兵身上散发着鬼气，他们的眼神中透露出一种深深的恐惧和绝望，他们的面容扭曲，仿佛是被鬼魂附身了一般。为首的樱花国小队长野田浩看到陈贤后，这就是大秦人，上天有路你不走，地狱无门你自来投，找死！直接召唤出一头鬼将，鬼将的身影逐渐显现，他的出现让周围的空气都变得阴冷而凝重。这头鬼将身高丈余。身形魁梧，全身笼罩在一层浓郁的鬼气之中。他的皮肤呈现出深灰色，仿佛是被岁月和阴气侵蚀过一般。他的眼睛深陷，闪烁着幽冷的红光，透露出无尽的杀意和怨念。鬼将的身上散发出一股令人作呕的恶臭
，仿佛是从地狱深处涌出的腐朽之气。他的身上布满了各种狰狞的伤痕和疤痕，每一道伤痕都仿佛在诉说着他曾经的杀戮和暴行。他的双手长满了锋利的爪子，犹如铁钩一般。在他的身后还长着一根长长的尾巴，上面布满了尖锐的刺，仿佛随时准备攻击陈贤。当这头鬼将出现时，周围的空气都仿佛凝固了一般。看到鬼将出现。野田浩身后的一群樱花士兵开始起哄，他们高声吹捧着鬼将的威力。看啊，这就是我们樱花国的鬼将，他可是百鬼秘境中的顶级存在。你一个小小的秦国人，怎么可能抵挡得住他的攻击？一个士兵嘲讽道：“乖乖投降吧，这样我们还可以留你一条性命，否则等待你的只有死亡。”另一个士兵威胁道：“哈哈，你以为自己是谁，能够与我们樱花国的强大势力抗衡？”一个士兵狂笑道。看看这个弱小的秦国人，竟然敢挑战我们的底线，真是自不量力。另一个士兵轻蔑地说道。陈贤第一次见到鬼将这种物种，好奇地点击查看鬼将信息。怪物名称：鬼将，刀客。怪物等级：铂金级。怪物技能：鬼影重重。刀客鬼将身影如鬼魅般飘忽不定，快速穿梭于战场之中，让人难以捉摸。他能够瞬间出现在敌人的身后，发动致命的攻击。鬼刀斩。刀客鬼将挥舞鬼刀，释放出一道强大的能量波，对敌人造成巨大的伤害。这道能量波可以穿透敌人的防御，让敌人无处可逃。鬼魅之舞，刀客鬼将身形灵活，舞动鬼刀如同舞蹈一般。它可以利用身形和速度的优势，躲避敌人的攻击，同时发动反击。鬼火焚身，刀客鬼将召唤鬼火，将敌人包围在熊熊燃烧的火焰之中。火焰不仅对敌人造成伤害，还能降低敌人的移动速度和攻击力。鬼咒印。刀客鬼将释放一道鬼咒印，对敌人造成持续的伤害和诅咒效果。被诅咒的敌人不仅攻击力下降，还会持续受到伤害，直到咒印解除。怪物背景：刀客鬼将，原名樱花国鼎鼎有名的刀客武藏。他曾是樱花国最出色的刀客之一，以其精湛的刀法和无与伦比的勇气而闻名。然而，在一次与强敌的决战中，武藏不幸身亡，他的阴魂不散，被人炼制成召唤物。武藏的灵魂被神秘的力量所吸引。进入百鬼秘境中，在这个秘境中，武藏的阴魂得到了升华，被炼制成为召唤物刀客鬼将。他保留了生前强大的刀法和战斗技巧，同时拥有鬼魂般的特殊能力，成为了秘境中最强大的敌人之一。刀客鬼将不仅拥有强大的攻击力和防御力，还拥有鬼魂般的速度和敏捷度。他擅长利用环境中的障碍物和地形优势来攻击敌人，让敌人无法捉摸他的行踪。同时，他还拥有鬼火焚身和鬼咒印等特殊技能。能够让敌人陷入持续的痛苦和诅咒之中。刀客鬼将的出现，让百鬼秘境中的敌人更加凶猛和狡猾。他的存在成为了许多探险者的噩梦，也让那些企图挑战秘境的勇者们更加需要警惕和准备。然而，对于那些能够战胜刀客鬼将的人来说，他的死亡将会让他们获得更多的荣誉和奖励。陈贤听说过武藏，只是这好像是樱花国一个家族，并不是一个人统称。在陈贤观看武藏信息的时候，野田浩误以为他被鬼将身上散发的气息吓到。不屑地说道：“竟然敢进入我们百鬼秘境，找死！能让我鬼将杀死你，是你一辈子的荣幸。”在百鬼秘境中，刀客鬼将手持长刀，犹如一道闪电般朝着陈贤扑来。他的身影在空气中划过一道长长的轨迹，带着一股冷冽的杀气。陈贤站在原地，面对鬼将的攻击，他并没有慌乱，而是冷静地观察着鬼将的动作。他打了一个响指，一团火焰在他的掌心燃烧起来，犹如一个炽热的火球。鬼将的长刀劈向陈贤，带着凌厉的刀气。然而，陈贤并没有躲避，而是将手中的火焰投掷出去。火焰与刀气碰撞在一起，发出一声震耳欲聋的巨响。在那一瞬间，整个空间都仿佛被照亮了。火焰与刀气的碰撞产生了强烈的能量波动，周围的空气都变得灼热起来。鬼将被火焰所包围，他的身影在火焰中扭曲挣扎。陈贤的火焰仿佛具有强大的力量，将鬼将的身体逐渐融化。鬼将的长刀从手中滑落，他的身体在火焰中化为一片灰烬。看到这一幕，樱花国士兵惊恐万分，他们仿佛石化一般，无法动弹。紧接着，他们惊慌失措地想要逃跑。然而，陈贤并没有给他们机会，他打出了另一发火球，火球准确地命中了逃跑的士兵们。火球的爆炸产生了巨大的冲击力，士兵们被火焰所吞噬，他们的身体在火焰中化为灰烬，整个过程无声无息。陈贤站在原地。看着已经化为灰烬的鬼将和士兵们，他的眼神中透露出一种深深的冷漠和坚定。他知道自己的使命已经完成，百鬼秘境中的敌人已经被他消灭。第112章，百木鬼独占五鬼。
。陈贤站在战后的废墟之上，周围的空气弥漫着浓重的血腥味。他刚刚击杀的樱花国士兵的尸体横七竖八的散落在周围。他蹲下身子，从一具尸体上找到了那张地图。地图上的标题写着“百鬼秘境”。他翻看着地图，发现每一个区域都有当地的鬼命名。陈贤所在的位置是百木鬼区域。然而，这片区域宽广无垠，想要找到百木鬼并非易事。陈贤目光坚定，心中有了决定。与其漫无目的的寻找，不如直接引蛇出洞。突然，陈贤手中凝聚出一个巨大的火球，其直径达到了万米。火球熊熊燃烧，仿佛要将整个天空都染成红色。陈贤将火球推向远方，灼热的高温瞬间将地面的坟墓化为齑粉，地面龟裂，裂痕如同蜘蛛网般蔓延开来。紧接着，陈贤飞越高空，犹如神灵一般砸在地面。这一刻，整个大地都在颤抖。陈贤的力量犹如狂风暴雨般席卷而来，震撼四方。他的身影在烈火中显得更加高大威猛，如同战神一般。这一击无疑是在向百木鬼示威，他要将这片区域的所有鬼怪都引出来，与之一战到底。沉睡在地底的百木鬼突然感到一阵强烈的震动和热量，他睁开眼睛，上百双眼睛齐齐睁开，犹如夜空中的繁星。他盯着爆炸余波的中心，那正是陈贤所在的位置。百木鬼身形缓缓升起，巨大的身躯露出地面。他长身而立，全身覆盖着坚硬的鳞甲，每一块鳞甲都仿佛闪烁着幽光。上百双眼睛同时注视着陈贤，目光中充满了警惕和敌意。陈贤站在爆炸余波的中心，他感受到百目鬼的目光锁定在自己身上，看向百目鬼的方向。一道信息提示出现在他的眼前：怪物名称：百目鬼，怪物等级：秘境之主，怪物技能：幽光之眼。百目鬼的眼睛能够发出幽光。能够洞察周围的一切，发现隐藏的敌人。鬼影重重，百目鬼能够制造出多个鬼影，这些鬼影能够迷惑敌人，使其无法分辨真假。骨刺攻击，百目鬼的身上覆盖着坚硬的鳞甲，这些鳞甲能够伸出骨刺，对敌人造成伤害。幽冥鬼火，百目鬼能够召唤出幽冥鬼火，这些鬼火能够燃烧一切，对敌人造成持续的伤害。百目锁定，百目鬼能够锁定敌人的位置，使其无法移动，并持续受到伤害。死亡凝视。百目鬼的眼睛能够发出死亡凝视，对敌人造成致命的伤害。他紧握双拳，准备迎接这场即将到来的恶战。就在这时，百目鬼冲向陈贤。百目鬼使用了幽光之眼技能，他的上百双眼睛同时闪烁着幽光，将周围的一切都照得清晰可见。陈贤发现自己无处可藏，被百目鬼的视线锁定在原地。接着，百目鬼使用了鬼影重重技能，他制造出多个鬼影，这些鬼影从四面八方涌向陈贤。陈贤被这些鬼影迷惑，一时间无法分辨真假，不知道该如何应对。趁此机会，百目鬼张开血盆大口，露出锋利的獠牙，向陈贤发动了攻击。百目鬼张开血盆大口，露出锋利的獠牙，他咆哮着冲向陈贤，巨大的身躯犹如一座山峰。陈贤身形一闪，躲开了百目鬼的攻击。他挥舞着手中的火球，与百目鬼展开了激烈的战斗。火球与百目鬼的鳞甲碰撞出火花，爆炸声此起彼伏。陈贤在躲避百目鬼的攻击时，突然使用了精神控制技能。他集中精神，向百目鬼发出一道强大的精神波动。这道波动犹如一道无形的锁链，紧紧地捆绑住百目鬼的灵魂。百目鬼的身体动作变得僵硬，他试图挣扎，但已经无法动弹。陈贤趁机发动了生命剥夺技能，直接从百目鬼的身体中抽取生命力。百目鬼的身躯逐渐变得干瘪，力量也逐渐消失。最终，陈贤发动了末日审判技能。这是一道强大的攻击。犹如天罚一般降临在百目鬼身上，百目鬼的身躯被这道攻击彻底摧毁，化为一堆废墟。陈贤站在废墟之上，看着倒下的百目鬼，心中充满了喜悦和成就感。他知道这只是百鬼秘境中的一部分，他还有更长的路要走。但是他不怕困难，因为他有勇气和智慧去面对一切挑战。紧接着，陈贤使用了神级召唤术，他双手合十，口中念动着神秘的咒语。一股强大的能量从他的身上散发出来，形成一个巨大的能量场。突然，一个虚幻的灵魂从废墟中升起，那是百目鬼的灵魂。他被陈贤的召唤术直接召唤出来，无法逃脱。陈贤有点惊讶，没有想到击杀掉百目鬼后，竟然可以召唤出相应的英灵。这应该就是樱花国的特产吧？与陈贤相邻的区域内，李炮正在与一名樱花国武士战斗，双方打得难解难分。突然，周围的空气仿佛被一股强大的力量撕裂。伴随着轰隆隆的巨响，震动传遍了整个区域。李炮和那名樱花国武士都停下了手中的动作，惊讶地看着声音传来的方向。他们看到一道巨大的能量波冲天起，犹如一道璀璨的光柱，照亮了整个夜空。
这时，李炮瞪大了眼睛，难以置信的看着眼前的景象。百目鬼大人的战斗！那名樱花国武士脱口而出，显然他也认出了这股能量的来源。两人对视一眼，都看到了对方眼中的震惊。樱花国武士没有想到，竟然可以惊动百目鬼战斗，而李炮有点担忧。他知道这场战斗的动静如此之大，肯定会引起整个区域的注意。木青羽生化冰剑，每一招都仿佛带着时间的味道。朝着那名女樱花剑客疾驰而去，他的剑气凌厉而准确，每一击都精准的击中目标，将女樱花剑客打得节节败退。就在穆青羽即将一剑洞穿女樱花剑客身体的时候，突然间一股庞大的动静传来，这动静犹如天崩地裂，整个地面都为之颤抖，周围的空气仿佛被一股强大的力量撕裂。穆青羽的剑气瞬间凝滞，他瞪大了眼睛，看着声音传来的方向，他看到一道巨大的能量波冲天而起，犹如一道璀璨的光柱。照亮了整个夜空，这时穆青羽的眼中闪过一丝震惊，他收起长剑，朝着动静赶去。五头鬼被陈贤与百目鬼的战斗动静所惊动，他们纷纷朝着动静方向飞来。首先映入眼帘的是赤焰鬼，他全身笼罩在炽热的火焰之中，犹如火中恶魔。他的双眼闪烁着红光，仿佛能够洞察一切。赤焰鬼飞行时，周围的空气都变得灼热起来，仿佛被烈火焚烧。他的身上散发出一股强烈的火焰气息。让人感到无比的炽热和焦灼。紧随其后的是寒冰鬼，他身形如冰，周身散发着寒冷的气息。寒冰鬼的眼睛犹如寒潭一般深邃，透露出冰冷的光芒。他飞行时，周围的空气都仿佛被冻结，形成了一道道冰霜。他的身上散发出一股强烈的寒冷气息，让人感到无比的冰冷和刺骨。黑暗鬼也加入了队伍，全身笼罩在黑暗之中，犹如夜晚的幽灵。他的双眼闪烁着幽光，仿佛能够看透一切。黑暗鬼飞行时，周围的空气都变得阴暗起来，仿佛被黑暗吞噬。他的身上散发出一股强烈的黑暗气息，让人感到无比的压抑和恐惧。雷鸣鬼也加入了队伍，全身闪烁着雷电的光芒。他的双眼犹如闪电一般明亮，透露出强烈的雷电之力。雷鸣鬼飞行时，周围的空气都仿佛被雷电所笼罩，形成了一道道闪电。他的身上散发出一股强烈的雷电气息，让人感到无比的震撼和惊恐。最后是毒物鬼。他身形如雾，周身散发着毒雾。毒雾鬼的眼睛犹如绿色的毒蛇一般狡猾，透露出恶毒的光芒。他飞行时，周围的空气都变得有毒起来，仿佛被毒雾所笼罩。他的身上散发出一股强烈的毒气气息，让人感到无比的恶心和不适。五头鬼聚集在一起，朝着动静方向飞来。他们的眼神中充满了愤怒和杀意，仿佛要将一切毁灭殆尽。他们的身上散发出一股强大的气息，让人感到无比的恐惧和不安。赤焰鬼怒吼道：“是谁敢在此地放肆？”他的声音如同烈火燃烧般炽热，让人无法忽视。他张开嘴巴，喷出一股炽热的火焰，朝着陈贤和百目鬼的方向冲去。寒冰鬼冷冷地说道：“我们倒要看看是谁敢打扰我们的安宁。”他的声音如同冰霜降落般寒冷，让人不寒而栗。他伸出手指，指向陈贤和百目鬼的方向，一股寒气瞬间弥漫开来。黑暗鬼阴森地笑道：“黑暗即将降临，让那些敢于挑衅我们的人付出代价。”他的声音如同幽灵般诡异，让人毛骨悚然。他张开双臂，周围的空气变得阴暗起来，仿佛被黑暗吞噬。雷鸣鬼咆哮道：“雷电将惩罚那些不敬畏自然的人。”他的声音如同雷电交加般震撼，让人心悸不已。他双手合十，一道雷电瞬间从天而降，朝着陈贤和百目鬼的方向劈去。毒物鬼狡猾的笑道：“毒物将弥漫整个区域，让那些敢于与我们作对的人付出代价。”他的声音如同毒蛇吐信般恶毒，让人胆寒心惊。他张开口袋，一股毒雾瞬间弥漫开来，朝着陈贤和百目鬼的方向飘去。五头鬼聚集在一起，形成了一股强大的力量。他们朝着动静方向飞来，准备展开一场惊心动魄的战斗。他们的身影在空中盘旋着，犹如五只凶猛的猎豹一般，矫健而迅猛。他们的眼神中充满了杀意和怒火，仿佛要将一切毁灭殆尽。陈贤和百目鬼也做好了战斗的准备。他们面对五头鬼的攻击，并没有退缩和畏惧之情。赤焰鬼首先发动攻击，他喷出一股炽热的火焰，朝着陈贤方向冲去。这道火焰犹如火海般汹涌澎湃，带着烈火焚烧一切的气息，让人无法忽视。陈贤身形一闪，躲开了这道火焰。他们并没有被这道火焰所吞噬。寒冰鬼见状也不甘示弱，他伸出手臂，一股寒气瞬间弥漫开来，形成了一道厚厚的冰墙，将陈贤围困其中。陈贤并没有被这道冰墙所冻结，反而利用自己的技能打破了这道冰墙。他们。身形一闪，来到了寒冰鬼的身旁，一拳轰出，将寒冰鬼击退。他们没有被这道冰墙所限制，反而更加灵活地躲避着寒冰鬼的攻击。
，黑暗鬼也加入了攻击行列。他张开双臂，周围的空气变得阴暗起来，仿佛被黑暗吞噬。一道道黑色的影子从黑暗鬼的身上飞出，朝着陈贤方向袭去。这些影子犹如幽灵般诡异，让人无法捉摸。陈贤身形一闪，躲开了这些影子的攻击。他们并没有被这道黑暗所笼罩，反而更加敏锐地观察着黑暗鬼的动向。雷鸣鬼也加入了攻击行列，他双手合十。一道雷电瞬间从天而降，朝着陈贤的方向劈去。这道雷电犹如闪电般明亮，让人无法直视。陈贤身形一闪，躲开了这道雷电。毒物鬼也没有闲着，他张开口袋，一股毒物瞬间弥漫开来，朝着陈贤方向飘去。这道毒物犹如毒蛇吐信般恶毒，让人无法呼吸。陈贤一闪，躲开了这道毒物。他们并没有被这道毒物所毒害，反而利用自己的技能驱散了这道毒物。五头鬼聚集在一起，形成了一股强大的力量。虽然战斗激烈，但是也只是一刹那功夫。陈贤在眨眼功夫，就轻松躲过五头鬼的突然袭击。他们朝着动静方向飞来，准备展开一场惊心动魄的战斗。他们的身影在空中盘旋着，犹如五只凶猛的猎豹一般，矫健而迅猛。他们的眼神中充满了杀意和怒火，仿佛要将陈贤毁灭。陈贤面对五头鬼的攻击，并没有退缩和畏惧，相反的，他们充满了斗志。陈贤首先发动了攻击，他身形一闪，来到了赤焰鬼的身旁，一拳轰出。全身被火焰笼罩，将赤焰鬼击退。他并没有被赤焰鬼的火焰所灼伤，反而更加勇猛地朝着其他四头鬼攻击而去。第113章，赵高显神威。在百鬼秘境的中心位置，一片广袤的祭坛突兀的出现，他仿佛是这个秘境的心脏，充满了神秘而肃杀的气氛。周围的空气仿佛都凝固了，充满了紧张的氛围。祭坛的四周环绕着无数高大的樱花树，这些樱花树长满了阴森恐怖的黑色花朵。花朵的颜色深得像黑夜中的阴影，让人感到一种深深的压抑。这些樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛是幽灵的舞蹈。而在祭坛之上，一名身穿白衣的人静静地站立，他的身影在周围的黑暗中显得格外醒目，犹如一盏明灯照亮了这片黑暗的世界。他站在由无数骷髅组成的法阵上，那些骷髅的眼眶中仿佛闪烁着幽冷的寒光。丰田卡罗拉，百鬼秘境的秘境之主，此刻站在祭坛之上。犹如一座山峰般屹立不倒，他的身影在周围的黑暗中显得格外醒目，犹如一盏明灯照亮了这片黑暗的世界。他的嘴角露出一丝不屑，淡淡的说道：“既然来了，就别躲躲藏藏了。”他的声音在空气中回荡，仿佛有着一种不可抗拒的力量。周围的樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛在为他的声音伴舞。就在此时，天空中出现了一道身影，那是阴阳师赵高。他从黑暗中走出。站在半空中，看着祭坛上的丰田卡罗拉，他的眼神深邃而坚定，仿佛已经做好了准备去面对即将到来的挑战。丰田卡罗拉看着赵高，眼中闪烁着寒光，他淡淡的说道：“你以为你能够战胜我吗？你只是一个小小的阴阳师，而我却是百鬼秘境的秘境之主。”赵高没有回答，但他的眼神已经说明了一切。他不怕丰田卡罗拉，他有着足够的信心去面对这个挑战。大战开始了，丰田卡罗拉从祭坛上飞起。冲向赵高，他的身影在黑暗中犹如一道闪电，速度快得让人无法反应。而赵高也没有示弱，他从天空中落下，迎向丰田卡罗拉。两人的身影在空中交错，他们的拳头在空中砸出，发出震耳欲聋的声响。他们的身影在空中翻滚，仿佛在进行一场舞蹈。周围的樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛在为他们的战斗伴舞。整个百鬼秘境都充满了紧张的气息，仿佛所有的生物都在等待着这场战斗的结果。丰田卡罗拉与阴阳师赵高的战斗进入了白热化阶段。丰田卡罗拉凭空出现无数的鬼灵，这些鬼灵面目狰狞，身形飘忽，仿佛是从地狱深处涌出的恶鬼。他们朝着赵高蜂拥而上，带着无尽的怨气和杀意。赵高面对着突如其来的攻击，没有丝毫惊慌，他发出嘶哑的声音，一头头全身冒着蓝光的灵体应声而出。这些灵体身形矫健，眼中闪烁着凌厉的光芒，仿佛是赵高召唤出的守护神。双方在半空中碰撞。瞬间掀起惊涛骇浪，鬼灵们与蓝光灵体展开了激烈的战斗。他们的身影在空中翻滚，拳脚相交，发出震耳欲聋的声响。周围的樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛在为这场惊心动魄的战斗伴舞。丰田卡罗拉不断释放鬼灵，试图将赵高淹没在鬼潮之中，但赵高并不示弱。他凭借着强大的阴阳术，不断召唤出更多的蓝光灵体，与鬼灵展开殊死搏斗。在这场惊心动魄的战斗中，双方都展现出了惊人的实力和智慧。丰田卡罗拉凭借着鬼灵的数量优势，试图将赵高逼入绝境；而赵高则凭借着阴阳术的神秘力量。
召唤出强大的守护神，与鬼灵展开了一场惊天动地的对决。樱花如雪片般飘落，点缀着这场惊心动魄的战斗。在这美丽的背景下，丰田卡罗拉与赵高的战斗愈发激烈。丰田卡罗拉身形一闪，凭空出现一尊鬼将——金刚菩提。金刚菩提身形高大，身披铁甲，手持长矛，面目狰狞。他一出现，周围的空气仿佛都凝固了，充满了肃杀的气氛。金刚菩提朝着赵高冲去。长矛犹如闪电般刺向赵高，赵高身形一闪，躲开了这一击。他冷冷地看着金刚菩提，手中突然出现一道光芒，瞬间化为一尊身披玄甲的巨大身影——九幽大帝。九幽大帝身形高大，气势磅礴，仿佛是从九幽之地走出的神灵。他手持长剑，朝着金刚菩提冲去。两尊神灵在空中相遇，展开了一场惊天动地的对决。他们的身影在空中翻滚，拳脚相交，发出震耳欲聋的声响。周围的樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛在为这场惊心动魄的战斗伴舞。金刚菩提与九幽大帝的战斗异常激烈，他们的力量相互碰撞，掀起惊涛骇浪。樱花飘落如雪，将整个战场笼罩在一片朦胧之中。在这场惊心动魄的战斗中，双方都展现出了惊人的实力和智慧。丰田卡罗拉凭借着鬼将的力量，试图将赵高逼入绝境，而赵高则凭借着阴阳术的神秘力量，召唤出强大的九幽大帝。与金刚菩提展开了一场惊天动地的对决，最终赵高凭借着智慧和勇气打败了丰田卡罗拉，他的身影在空中落下，落在了祭坛之上。他看着倒在地上的丰田卡罗拉，淡淡的说道：“你输了。”丰田卡罗拉没有说话，但他的眼神已经说明了一切。他输给了赵高，输给了这个小小的阴阳师。整个百鬼秘境都安静了下来，仿佛所有的生物都在等待着这个结果的宣布。赵高看着祭坛上的骷髅法阵，淡淡的说道。这些骷髅已经失去了他们的主人，他们将会成为我的力量。他的话语在空气中回荡，仿佛有着一种不可抗拒的力量。周围的樱花树在风中摇曳，黑色的花瓣在空中飘舞，仿佛在为他的声音伴舞。就在这时，他心念一动，周围出现了无数灵体。你们保护龙庭卫，让他们击杀这些白鬼。我在这里掌控祭坛。赵高说完，灵体朝着四周飞行过去。第幺幺四章：独角兽，蓝色灵体。与此同时。陈贤击杀五头鬼之后，看着周围已经超过十头的鬼，这都是在击杀之后吸引过来的。每一头鬼都拥有秘境之主勇者的实力。看到这一幕，陈贤快速看着这十头鬼的信息。九吞童子，一个身形庞大的鬼，头戴酒壶，身上散发着浓烈的酒气；慈木童子，一个手持铁棒的鬼，面目狰狞，眼神锐利；狂骨女，一个身形瘦弱的鬼，长发飘飘，脸上带着诡异的笑容；飞头蛮。一个身体半透明的鬼，能够飞在空中，没有实体形态。古女，一个全身骨骼外露的鬼，面目可憎，但有时会发出凄厉的哭声。牛鬼，一个身形巨大的鬼，有着牛的头和人的身体，力大无穷。鬼女，一个美丽但带着邪恶的鬼，能够迷惑人的心智。独角鬼，一个只有一只脚的鬼，能够快速奔跑。天狗，一个身材类似卡车的犬类生物，可以发动音波攻击。乳女，一个全身湿漉漉的鬼。能够操纵水元素，陈贤站在森林的中心，面对着石头鬼的包围，他并未感到恐惧，相反，他的眼中闪烁着坚定的光芒。他深知这是他与鬼的决战，也是他证明自己实力的时刻。突然，陈贤打了一个响指，使用技能火焰之怒，周围的空气开始波动，一股强大的能量从他的体内涌出。紧接着，他的身边出现了五只形态各异的宠兽和召唤物，他们围绕着陈贤与他对视一眼，仿佛在确认命令，同时。陈贤的身后升起了一个巨大的火焰图腾，火焰熊熊燃烧，照亮了整个森林。他的全身也被火焰笼罩，仿佛一尊火神降临。面对石头鬼的围攻，陈贤并未慌乱，他指挥着宠兽与召唤物与鬼展开了一场激烈的战斗。每一头鬼都展现出了惊人的实力和独特的技能，但陈贤和他的宠兽们并不畏惧。陈贤与独角鬼的战斗更是惊心动魄。独角鬼拥有强大的力量和速度，每一次攻击都让陈贤感到危险。然而，陈贤并没有退缩，他用自己的火焰与独角鬼展开了对攻，同时，他也利用自己的召唤物和宠兽来牵制独角鬼的行动。陈贤与独角鬼的战斗愈发激烈，独角鬼每一次的攻击都带有强大的寒冰气息，让陈贤感到危险。火焰与独角鬼的寒冰气息相互碰撞，爆发出惊人的能量。陈贤不断调整自己的战术，利用火焰的灵活性和温度来抵消独角鬼的攻击。陈贤直接使用生命剥夺。生命剥夺是一种强大的精神攻击技能，能够直接剥夺敌人的生命力和意志。
。陈贤深吸一口气，将精神力集中于一点，向独角鬼发动了攻击。独角鬼在生命剥夺的影响下，身体瞬间僵硬，失去了行动能力。此时，陈贤趁机发动了神级召唤术。神级召唤术是一种能够召唤出神兽或灵体的技能。陈贤的手中闪烁着光芒。一道神秘的光芒从他的掌心飞出，向独角鬼飞去。光芒笼罩住独角鬼，一个巨大的独角兽灵体从光芒中飞出，向独角鬼发动了攻击。独角兽灵体拥有强大的力量和速度，每一次攻击都让独角鬼无法抵挡。在独角兽灵体的攻击下，独角鬼的身体逐渐崩溃，最终化为一阵寒气消散。陈贤没有犹豫，快速召唤出百目鬼、火焰鬼、黑暗鬼、雷鸣鬼等，配合其他宠兽牵涉住其他鬼。紧接着，陈贤抓住一只鬼，重复击杀独角兽一般，挨个击杀，然后使用神级召唤术将十头鬼全部杀死，然后再召唤出来。随着一头头鬼出现在陈贤身后，就在这时，陈贤刚刚击杀了十头鬼，他的身影在月光下显得孤独而坚定，周围的空气仿佛都因为他的动作而颤抖。随着最后一头鬼倒下，周围突然陷入了死寂。然而，这种安静并没有持续多久，随着一头头鬼发出刺耳的鬼吼声。无数鬼魂从四面八方涌现，他们的目标只有一个：陈贤。陈贤的眼神瞬间变得锐利，他深吸一口气，准备迎战这些鬼魂。然而，就在他即将出手的时候，一群蓝色的灵体突然出现在他的视线中。这些蓝色灵体仿佛拥有强大的力量，他们朝着鬼魂群冲去，每一次触碰都带走一个鬼魂的生命。陈贤看到这一幕，眼中闪过一丝惊讶，他没有想到在这里竟然还会有帮手。他明白。这些蓝色灵体是来帮助他的。战斗持续了很短，还没等陈贤反应过来，鬼魂的数量越来越少。最终，当最后一个鬼魂倒下时，蓝色灵体消失。看到这一幕，陈贤并没有多开心，反而心中仿佛失去了很多属于自己的东西一般。如果陈贤击杀这些鬼，还可以使用神级召唤术将他们灵体全部召唤出来。陈贤周围的鬼魂被清除干净后，他感到一阵轻松。然而，他的眼神仍然警惕，他知道。这并不意味着战斗已经结束。就在这时，他听到了脚步声。他转头一看，看到了李炮和穆青雨正朝着他跑来。他们的脸上充满了担忧和紧张，显然是担心他的安全。李炮和穆青雨跑到陈贤的身边，看着周围已经清除干净的鬼魂，他们露出了惊讶的表情。他们没有想到陈贤竟然能够独自面对这么多的鬼魂，并且成功的将他们清除。李炮看着陈贤，眼中闪烁着敬佩的光芒。他拍了拍陈贤的肩膀，说道。贤哥，你真是太厉害了！穆青雨也看着陈贤，冲他点了点头。陈贤朝着两人说道：“你们见到那些蓝色灵体了吗？”李炮和穆青雨微微一愣，随即点点头说道：“这应该是赵高大人的灵体，我跟穆青雨在来的路上见到过，他们帮我杀青了周围鬼灵。”陈贤微微一愣，随即想到赵高是阴阳师，可以操控灵体，与樱花国的鬼师有一丝相通之处。就在这时，所有龙廷尉的脑海中传来一道信息，正是秦帝下达的命令。让他们赶紧清除所有的樱花国士兵。等会儿，赵高即将掌控这个世界。第115章，樱花秘境，风无缺。在距离百鬼秘境最近的樱花秘境内，一个令人毛骨悚然的恐怖场景正悄然上演。夜幕降临，天空中弥漫着一片黑暗，只有微弱的月光透过厚厚的云层洒在这片秘境之上。在这幽暗的环境中，无数撑着油纸伞的歌姬悄然出现，他们身着华丽的和服，面容苍白，眼中闪烁着幽幽的光芒。他们漫步在阴森恐怖的黑色樱花下，每一步都伴随着树枝的摇曳声，仿佛是幽灵的叹息。那些黑色的樱花在夜风中摇曳，花瓣飘落，仿佛为这片秘境增添了几分诡异的气氛。这些歌姬们不仅外貌惊人，而且歌声悠扬而凄美。他们的歌声似乎有着某种魔力，让人心醉神迷。然而，在这美妙的歌声中，却透露出一种无法言喻的哀伤和绝望。在歌声的映衬下，地面开始涌现出无数的鬼灵。他们或面目狰狞，或身形诡异，有的飘在空中，有的则在地面上游荡。这些鬼灵仿佛被歌声吸引，纷纷向樱花秘境聚集，形成了一幅令人毛骨悚然的恐怖画面。这些鬼灵们开始与歌姬们互动起来，他们围绕着歌姬们翩翩起舞，与他们一起演绎着一场震撼人心的舞蹈。舞蹈中透露出的那种绝望和哀伤的情绪越来越浓烈，让人不禁感到一种无法言喻的压抑和恐惧。同时，樱花秘境中的环境也在不断变化。周围的树木变得越来越密集，仿佛要把所有人都困住。天空中的月光逐渐消失，取而代之的是一片漆黑。整个秘境被黑暗所笼罩，仿佛进入了一个神秘而危险的世界。在这个恐怖的场景中，所有生物似乎已经陷入了绝境。
，他们不知道该如何应对这些鬼灵的攻击，也不知道该如何逃离这个危险的地方。他们只能在这片黑暗中挣扎、呼救、祈祷着能够逃脱这场灾难。然而，在这片秘境中，恐怖与美丽交织在一起，形成了一种独特的氛围，每一个细节都充满了神秘和诡异，让人们不禁对这片秘境心生敬畏和恐惧。就在这时，一声龙吟声响彻整个秘境，月光下的秘境中，祖龙站在高高的天空上，他的龙眼闪烁着冷冽的光芒。突然，一阵狂风吹来，伴随着无数鬼魂的咆哮声。那些歌姬们从四面八方汇聚而来，他们的手中拿着各种各样的油纸伞，脸上露出狰狞恐怖的笑容。祖龙张开巨大的龙口，一股强大的龙息喷涌而出，将那些鬼魂吹散。他那庞大的身躯在月光下显得更加威武，仿佛他才舒适这片秘境的主宰。与此同时，那些歌姬们也开始召唤出鬼魂进行战斗。他们的手中油纸伞闪烁着光芒，鬼魂们从法器中飞出，朝着祖龙攻击。然而，就在这时，一个撑着纸伞的歌姬出现在祖龙的面前。他的眼神冷冽而坚定，仿佛没有任何东西能够杀死他。他手中的纸伞散发出淡淡的光芒，将祖龙的龙息挡住。祖龙咆哮着冲向那个歌姬，巨大的龙爪在空中划过一道道残影。然而，那个歌姬却丝毫不退缩。他手中的纸伞犹如一道坚固的屏障，将祖龙的攻击一一挡住。歌姬们纷纷上前助战，他们的油纸伞和鬼魂与杀向祖龙。歌姬们却依然屹立不倒，闷的纸伞犹如一道坚不可摧的屏障，将所有的攻击都挡在了外面。祖龙愤怒地咆哮着，他那庞大的身躯在月光下显得更加威武。他挥舞着巨大的龙尾，将那些鬼魂和歌姬们击退。然而，那个歌姬却依然没有倒下，他手中的纸伞犹如一道坚固的屏障。将祖龙的攻击一一挡住，在那金黄色的龙珠光芒下，歌姬们的抵抗显得如此脆弱，他们的攻击被一一化解，每一次的抵挡都像是徒劳的挣扎。他们试图用各种法器和鬼魂来抵挡祖龙的攻击，但这些在祖龙的力量面前都显得如此微不足道。随着祖龙的咆哮声，一股强大的龙息席卷而来，将他们吹得东倒西歪。他们的法器变得暗淡无光，鬼魂的力量也在瞬间消失无踪。他们试图用各种咒语和法术来对抗祖龙。但这些在祖龙的力量面前都显得如此苍白无力。那撑着纸伞的歌姬虽然依然屹立不倒，但他的眼中流露出恐惧和慌乱。他知道自己已经无法抵挡这位龙族的王者。他手中的纸伞似乎也在颤抖，似乎也在哀求着能够逃脱这场残酷的命运。祖龙的身躯不断膨胀，每一次挥舞龙尾，都有一片樱花树被摧毁。那些飘散的花瓣仿佛为这场残酷的战斗增添了几分悲凉。周围的景色变得荒芜凄凉。仿佛整个秘境都被这场战斗所摧毁，歌姬们的哀嚎声、尖叫声此起彼伏，回荡在整片秘境之中。他们被祖龙的攻击一一击倒，甚至没有留下任何痕迹。他们的身体被祖龙的龙息所蒸发消失，只留下一些破碎的衣角和飘散的头发。在这场战斗中，祖龙展现出了惊人的力量和威严。他毫不留情地摧枯拉朽，将所有的敌人一一击败。而那些歌姬们在这位龙族的王者的面前，显得如此弱小和无助。最终。当所有的歌姬都被击败后，祖龙昂首向天，发出一声震天的咆哮。他那庞大的身躯在月光下显得更加威武，仿佛是这片秘境的霸主。在祖龙击杀所有的歌姬时，樱花中心位置的祭坛震动了起来，无数染成黑墨一般的樱花花瓣纷纷落下，落在祭坛之上。紧接着，花瓣开始在祭坛中心旋转，渐渐地凝聚成一个歌姬的模样。这个歌姬手捧一股琴，身着华丽的衣裳，嘴唇上下中心位置有口红。他的出现让整个祭坛都充满了神秘的气息。祖龙看到这个歌姬后，眼中闪过一丝惊讶。他没有想到，在这片秘境中，还有如此美丽的女子能够抵挡他的攻击。歌姬看着祖龙，眼中流露出坚定的光芒。他知道自己是为了保护这片秘境而来的。他要与祖龙一战，保卫这片土地的和平与安宁。祖龙咆哮着向歌姬冲来，巨大的龙尾犹如一道闪电般划过天际。歌姬手中的古琴发出了悠扬的旋律。他用琴声化解了祖龙的攻击，祖龙再次发动攻击，但歌姬依然用古琴抵挡住了他的攻击。他的琴声犹如一道道无形的屏障，将祖龙的攻击一一化解。祖龙愤怒地咆哮着，但他却无法突破歌姬的琴声屏障。他知道这个歌姬并不是那么容易对付的。歌姬的琴声越来越激昂，他的歌声也响彻整个秘境。他的歌声中充满了力量和勇气，让所有人都为之动容。祖龙咆哮着，他的声音震动了整个秘境。随着他的咆哮。龙珠化为一道道金光，融入到他的身体之中。他的身躯再次膨胀，变得更加庞大和威武。金光在祖龙身上流转，他身上的鳞片变得更加璀璨夺目，犹如黄金一般闪耀。他的眼睛闪烁着金色的光芒，
，仿佛能够洞察一切。周围的樱花树在祖龙的力量下纷纷枯萎崩碎，化为一片废墟，而那些飘散的花瓣也在金光下变得暗淡无光，失去了原本的色彩。歌姬看到祖龙的变化，心中一紧，他知道自己需要更加努力才能抵挡这位龙族的王者。他手中的古琴发出了更加激昂的旋律，他的歌声也变得更加激昂和有力。祖龙再次向歌姬冲来。他身上的金光犹如一道道闪电般划过天际，歌姬用古琴抵挡住了祖龙的攻击，但这次他的琴声和歌声却无法化解祖龙的攻击。金光穿透歌姬的琴声屏障，直逼他的身体。歌姬身前的樱花花瓣在金光下瞬间蒸发消失，露出了他惊恐的面容。歌姬的古琴突然发出一道黑气，这黑气犹如一道道黑色的闪电，瞬间弥漫在周围。周围的樱花树在这黑气的影响下，逐渐变得暗淡无光，变成了黑色的影子。地底深处。无数的鬼灵在这黑气的召唤下纷纷涌出，他们在空中飞舞，发出凄厉的尖叫声，仿佛在为歌姬助战。黑气继续汇聚，逐渐凝聚成一把血色的长剑。这长剑散发着阴森的气息，仿佛是由无数怨念和鲜血所凝结而成。歌姬站在祭坛中央，面对祖龙的来袭，他没有露出丝毫的惧色，相反，他的眼中流露出一种不屑的神情。他知道自己已经准备好了与祖龙一战的武器。祖龙咆哮着冲向歌姬。他身上的金光犹如一道道闪电般划过天际，但这次歌姬并没有用古琴抵挡攻击，而是挥舞着血色的长剑向祖龙冲去。血色的长剑与金光相撞，发出一声震耳欲聋的巨响，周围的空气瞬间被撕裂，形成一道道巨大的裂缝。歌姬身前的黑色樱花树瞬间枯萎，化为一片黑灰，而那些鬼灵也在这一击之下消散无形。祖龙被血色的长剑击退数步，他愤怒地咆哮着。但已经无法再对歌姬造成任何威胁。歌姬站在祭坛中央，傲然挺立，血色长剑化为古琴模样。祖龙惊讶地看着歌姬，他没有想到这个小小的歌姬竟然如此厉害，能够抵挡他一具分身投影的攻击。然而，这并不是祖龙的真正实力。他仰天长啸，声音震动了整个秘境。在远处的古老世界中，祖龙本体缓缓睁开眼睛，注视着这里。那原本嚣张的歌姬，此刻汗毛炸起。他感受到了来自祖龙本体的强大气息，这种气息让他感到恐惧，但他并没有放弃，而是更加坚定了自己的信念。随着祖龙本体的出现，周围的环境也发生了变化，日月星辰的光芒瞬间暗淡无光，仿佛都被祖龙本体的气息所掩盖。祖龙本体身躯庞大，犹如一座山峰一般，它的鳞片闪烁着金光，犹如黄金一般璀璨夺目。它的眼睛犹如两颗星辰，散发出耀眼的光芒。歌姬面对祖龙本体的强大气息。心中一紧，他知道自己需要更加努力才能抵挡这位龙族的王者。他手中的古琴发出了更加激昂的旋律，他的歌声也变得更加激昂和有力。祖龙本体咆哮着向歌姬冲来，他身上的金光犹如一道道闪电般划过天际。歌姬用古琴抵挡住了祖龙的攻击，但这次他的琴声和歌声却无法化解祖龙的攻击。金光穿透歌姬的琴声屏障，直逼他的身体。歌姬身前的樱花花瓣在金光下瞬间蒸发消失，露出了他惊恐的面容。但歌姬并没有放弃，他用尽全力再次弹奏古琴，用歌声与祖龙抗衡。祖龙直接发出了一声震耳欲聋的龙吼，这声龙吼犹如狂风暴雨般席卷而来，瞬间将整个樱花秘境摧毁。樱花树纷纷倒塌，花瓣飘散在空中，仿佛在为这场战斗做最后的告别。歌姬身前的古琴瞬间破碎，他的身体也被金光穿透，倒在了地上。他的歌声戛然而止，只剩下他惊恐的眼神和无力的挣扎。歌姬的身体被金光穿透。他发出一声惨叫，倒在了地上。他的歌声戛然而止，只剩下他痛苦的身影。祖龙站在歌姬的身上，低头俯视着他。他张开口，吐出一道金光，直接击中歌姬的身体。歌姬的身体瞬间化为一片黑灰，消散在空气中。周围的环境瞬间变得寂静无声，只剩下祖龙的气息在弥漫。他昂起头，发出一声震耳欲聋的咆哮，仿佛在庆祝自己的胜利。然而，就在祖龙准备离开时，一道柔和的光芒突然从远处飞来。光芒中散发着一股强大的能量，让祖龙感到不安。光芒瞬间笼罩住了祖龙的身体，他的身体开始颤抖。祖龙发出痛苦的咆哮声，试图挣脱光芒的束缚，但光芒的力量太过强大，祖龙无法挣脱。就在这时，一声大喝，那光芒束缚直接消失。祖龙回头看去，正是风无缺。哈，祖龙，没有想到你的旧伤还没恢复，竟然会被对方给暗算。哼，我的本体没有到，只是强行使用本体力量罢了。一旦我本体肉身到了，这歌姬算什么东西？祖龙冷哼道：“第116章，赵高夺得秘境。”
，在百鬼秘境的中心位置，一个非常大的祭坛虚影矗立在大地上，它高达数百米，宽阔无比，仿佛是一个古老的巨人躺卧在这里。这个祭坛虚影散发着淡淡的光芒，它的表面雕刻着许多神秘的符文和图案，每一道符文和图案都仿佛在诉说着一个古老而神秘的故事。在这个祭坛虚影上，有无数的蓝色灵体环绕，它们仿佛是祭坛的守护者，守护着这个神秘的世界。这些蓝色灵体飘荡在祭坛上方，它们的身形各异。有的如同蝴蝶般轻盈，有的如同鱼儿般灵动，它们身上散发着淡淡的光芒，仿佛是受到了某种力量的引导，不断的在祭坛上方盘旋。而在这众多蓝色灵体中，有一个身影显得格外引人注目。那是一个身穿黑袍的年轻人，他的身影在祭坛上方飘荡，仿佛与周围的蓝色灵体形成了一个完美的和谐。他的面容深邃，眼神中闪烁着迷人的光芒，仿佛能够吸引所有的目光。这个年轻人就是赵高，他是百鬼秘境中的一位传奇人物。他盘旋在祭坛中心位置，缓缓地吸收着这个世界的能量。他的身体仿佛变成了一个无底的黑洞，将周围的灵气、鬼气、妖气尽数吞噬。他的身影在虚空中晃动，每一次晃动都伴随着一股强大的吸力，仿佛要将整个世界的力量都吸入他的体内。赵高的身体中涌动着强大的力量，那是一种足以撼动天地、破碎虚空的力量。他的眼神中闪烁着炽热的光芒，仿佛已经完全沉浸在这股强大的力量之中。他的身影在祭坛上方飘荡得越来越快，仿佛要将整个祭坛都笼罩在自己的身影之下。周围的蓝色灵体在赵高的吸力下不断地向他汇聚，这些灵体在赵高身边盘旋，仿佛形成了一道璀璨的旋风，不断地旋转着，围绕着赵高飞舞。他们身上散发着淡淡的光芒，与赵高的黑袍形成了鲜明的对比。随着时间的推移，赵高的身影在祭坛上方越来越凝实，周围的蓝色灵体也变得越来越密集。整个祭坛虚影在这股强大的吸力下，也开始变得明亮起来，仿佛有一股强大的力量从祭坛中涌出，不断的注入赵高的体内。在这个过程中，赵高的气息也在不断增强，他的身体中涌动着强大的力量，那是一种足以撼动天地、破碎虚空的力量。他的眼神中闪烁着炽热的光芒，仿佛已经完全沉浸在这股强大的力量之中。周围的蓝色灵体在赵高身边飞舞的更加欢快，他们仿佛在为赵高欢呼。为他的强大而感到骄傲，这些灵体不断的汇聚成一股股强大的能量流，向赵高体内灌注而去。同时，赵高的气息也引起了周围生物的注意。远处的妖兽、鬼魅都感受到了赵高身上散发出的强大气息，他们纷纷向祭坛方向汇聚而来。他们围绕着祭坛虚影盘旋飞舞，仿佛在为赵高助威呐喊。祭坛虚影的光芒越来越明亮，整个秘境都在这股强大的能量波动下变得沸腾起来。赵高的身体中充满了无尽的力量。他的面容也变得更加深邃，更加自信。最终，赵高缓缓地站起身来，他的身影在祭坛上方瞬间变得无比高大，仿佛要与天地同高。他的身上散发着一股强大的威压，那是一种君临天下、唯我独尊的气势。赵高抬手一挥，周围的蓝色灵体瞬间涌向他手中的权杖。权杖在他的手中闪烁着耀眼的光芒，仿佛与他的灵魂相连，共享着他的力量与智慧。在这股强大的力量之下。整个百鬼秘境都为之震动。赵高缓缓地降落在地面上，他的目光远望天际，仿佛在寻找着什么。他知道，他已经拥有了足够的力量去实现他的愿望，去掌控这个神秘的世界。他开始展开自己的权杖，权杖上镶嵌着许多神秘的符文和宝石。随着权杖的展开，一股强大的能量波动瞬间弥漫开来，周围的蓝色灵体纷纷向权杖汇聚而去。他们在权杖周围盘旋飞舞，仿佛在为权杖增添力量。赵高口中念动着古老的咒语。权杖上的符文和宝石开始发光发热，一股强大的能量从权杖中涌出，瞬间将周围的一切笼罩在其中。周围的蓝色灵体在这股能量波动下变得更加明亮耀眼，他们身上散发出的光芒与权杖的光芒相互辉映。随着能量的不断汇聚和释放，整个百鬼秘境都开始发生异变，大地震动，山石崩裂，江河倒流，狂风呼啸，整个世界仿佛陷入了末日般的混乱。然而，在这混乱之中，赵高的身影却显得愈发威严与高大。他站在祭坛之上，权杖高举，仿佛与天地合一。周围的蓝色灵体在他身边飞舞，为他增添力量。他的身影在狂风中屹立不倒，仿佛成为了这个世界的中心。赵高的目光深邃，仿佛能够看透世间一切。他感受到了权杖的力量，也感受到了周围蓝色灵体的力量。他知道，他已经拥有了掌控这个世界的力量。他缓缓地放下权杖。权杖上的符文和宝石闪烁着耀眼的光芒，赵高口中念动着古老的咒语，权杖上的光芒瞬间化作一道道流光，向四周扩散而去。这些流光犹如一把把利剑
，瞬间刺入大地、山川、江河、森林之中。随着流光的注入，大地震动，山石崩裂，江河倒流，狂风呼啸的现象瞬间消失，整个世界仿佛在一瞬间恢复了平静。而在这平静之中，赵高的身影却变得更加威严与高大，他的面容深邃，眼神中闪烁着炽热的光芒。他知道，他已经掌控了这个神秘的世界。周围的蓝色灵体在赵高的力量下。变得更加灵动与活跃，他们围绕着赵高飞舞，仿佛在为他欢呼与祝贺。陈贤没有想到，赵高竟然把整个百鬼秘境炼化，成为自己的世界。现在陈贤还不知道赵高的修为达到了多少级。就在此时，一道光芒照射在陈贤、李炮、穆青雨、霍青阳等人身上，只听到耳边传来秦帝分身任务完成的消息。再次睁眼，已经来到了龙庭卫驻地。第117章高天元。陈贤等人传送到了龙庭卫的驻地。这是一个宽阔的广场，广场的中央有一座高大的石碑，上面刻着“龙庭卫驻地”五个大字。当他们传送过来的时候，广场上已经聚集了将近五十多人。这些人有的是龙庭卫的成员，本来有一百人，显然是死在秘境里面了。秦帝的分身站在广场中央，他身形高大威猛，身穿金色的战甲，头戴龙冠，气势磅礴。他的目光扫过众人，脸上露出威严的神色。他手一挥，一个巨大的晶石出现在他的手中。晶石呈椭圆形，长约一米，散发着淡淡的光芒。秦帝的分身将晶石高举过头，顿时整个广场都被光芒照亮。晶石上面映射出了十枚秘境光环，每一枚都散发着神秘的光芒。其中第一个光环的颜色已经从黑色变成了黄色，代表着他们已经成功占领了第一个秘境。当第一个秘境光环变为黄色后，秦帝的分身并未立刻揭晓下一个秘境的信息，正是百鬼秘境。他站在原地，眼神坚定，似乎在等待某种信号。而众人也紧张地盯着那枚光环，期待着它的变化。突然，那枚黄色光环开始逐渐向绿色过渡。这个过程非常缓慢，但每一个细微的变化都牵动着众人的心弦。他们知道，这是他们即将进入下一个秘境的信号。随着光环颜色的变化，整个广场的气氛也变得愈发紧张。人们都在猜测下一个秘境的难度和挑战，同时也在为即将到来的战斗做着准备。陈贤站在人群中，他的眼神坚定而深邃。他知道。每一次秘境的探索都是一次生死考验，但他也相信，只有经历过这样的挑战，才能变得更加强大和勇敢。最终，那枚光环完全变成了绿色，标志着占领了第二个秘境，但是没有他们龙庭卫的事情。当第三个光环开始变化的时候，整个广场突然变得模糊起来。陈贤感觉到一阵强烈的风吹过，紧接着场景就发生了变化。他发现自己置身于一个宽阔的战场之上，周围是无数的人类职业者和樱花国的士兵在激烈的战斗。空气中弥漫着浓重的血腥味和战火的气息，让人感到无比的紧张和压抑。陈贤环顾四周，发现这个秘境内部异常复杂，高大的建筑物、崎岖的地形、密集的敌人，都让他感到这个秘境的难度和危险。他注意到，在战场的最前方，一个高大的身影吸引了他们的注意。那是一个身材魁梧、身穿战甲的男子，他的左手持刀，右手持剑，神态威猛。在他的带领下，人类职业者们奋勇杀敌。将敌人一个个击倒。陈贤仔细一看，发现那个男子竟然是杀神白起。他手持双武器，如破竹般的冲入敌阵，所向披靡。在他的带领下，人类职业者们士气大振，将敌人逼得节节败退。陈贤心中感叹不已。他知道杀神白起是他们这个时代的传奇人物之一，没想到在这里亲眼目睹了他的英勇战斗。与此同时，陈贤也发现了另外一个令人惊讶的场景。正当陈贤等人感叹不已的时候，一名身高十米。身披黑色战甲的鬼将出现在他们的视线中，他手持一把巨大的鬼剑，向杀神白起发起了猛烈的攻击。杀神白起毫不畏惧，他身形如风般闪躲着鬼将的攻击，同时挥舞着双武器展开反击。两人的战斗异常激烈，吸引了许多人的目光。陈贤等人也看得目不转睛，他们知道这场战斗将决定他们是否能够成功占领这个秘境。他们默默地为杀神白起加油鼓劲，希望他能够取得胜利。然而，鬼将的实力非常强大，他每一次攻击都能将地面震得颤抖不已。杀神白起虽然勇猛无比，但也逐渐落入了下风。就在这个时候，一个身穿紫色战甲的神秘女子突然出现在战场上，她手持一把长剑，身形矫健如风，瞬间就加入了战斗。她的出现让原本紧张的局势变得更加扑朔迷离。神秘女子与杀神白起联手对抗鬼将，两人的实力都非常强大，他们在战场上相互配合，默契十足，让敌人措手不及。经过一番激战，神秘女子和杀神白起终于联手击败了鬼将。他们胜利的消息传遍了整个秘境内部，让所有人都感到无比振奋和自豪。
，陈贤等人也感到非常欣慰和激动。秦帝这女子是谁？随着战争胜利，陈贤从旁观者角度退出秘境，是白起的女儿白素，潜力比白将军还要强上不少。秦帝毫不吝啬的夸奖道。陈贤等人点点头，能与白起并肩的人，实力肯定不小。随着第三个秘境光环亮起，紧接着就是第四个、第五个，一直到最后一个的时候，秦帝缓缓开口道。这是最后一个秘境，击破这个秘境就会进入到樱花国的大本营，这也是给你们的最后一个考验。等你们安全回来，我就会给你们奖励。随着说话，在场的人动静消失，传送到了高天元秘境。在高天元的深处，一片漆黑，阴森的森林矗立其中。这片森林仿佛是由无尽的黑暗和恐怖构成的，每一棵树都扭曲、怪异，枝叶上布满了尖锐的刺，仿佛在警告着任何胆敢靠近的生物。森林中的空气弥漫着一种令人窒息的压抑感。仿佛有什么未知的恐怖正在暗中窥视着每一个进入这片森林的生命，偶尔会有一阵冷风吹过，伴随着远处传来的低沉、凄厉的哀嚎声，让人不禁心生恐惧。在这片森林的中心，有一座古老的神殿，这座神殿的石壁上刻满了古老的符文和图案，但它们已经因为时间的侵蚀而变得模糊不清。神殿的大门紧闭，仿佛隐藏着什么不可告人的秘密。当陈贤进入神殿时，他的心跳加速，心中充满了恐惧。他紧紧握着手中的武器，小心翼翼地向前探索。突然，从神殿深处传来一阵低沉的咆哮声，仿佛有什么恐怖的生物正在醒来。第118章：樱花国国主。森林中的空气弥漫着一种令人窒息的压抑感，那是一种沉甸甸的、充满死亡气息的压迫感，仿佛有什么未知的恐怖正在暗中窥视着每一个进入这片森林的生命。每一片叶子，每一株草，都低垂着头，仿佛在向那未知的恐怖致敬。微风吹过，带起的是一片沙沙声，但那声音在这片沉寂的森林中显得如此突兀，仿佛是有什么东西正在悄悄地接近。突然，远处传来一阵低沉、凄厉的哀嚎声，那声音如同来自地狱的召唤，让人心生恐惧。紧接着，一股冷风从四面八方吹来，带着一股说不出的寒意，仿佛有什么东西正在死亡的边缘挣扎。就在这时，一头头鬼怪突然出现在高天元秘境的四周，他们形态各异，有的高大如山。有的矮小如鼠，有的长着尖锐的爪牙，有的面目狰狞可怖。他们的身上散发着一种令人作呕的恶臭，仿佛是从地狱深处爬出来的生物。他们的眼神中充满了对生命的无尽贪婪和杀意，让人不寒而栗。陈贤站在神殿中，看着周围的景象，心中充满了惊恐。他被三头恐怖鬼灵包围，那三头鬼灵面目狰狞，眼中闪烁着冷酷的光芒。他们一步步逼近，仿佛要将陈贤吞噬在无尽的黑暗之中。陈贤的心跳声在这片寂静的森林中回荡，他感到自己的呼吸变得越来越急促，仿佛有什么东西正在逐渐接近他的喉咙。他试图逃跑，但他的脚步却变得越来越沉重，仿佛有什么东西正在束缚他的身体。就在这时，三头鬼灵突然发起了攻击，他们张牙舞爪地向陈贤扑来，那恐怖的面容和尖锐的爪牙让人不寒而栗。陈贤心中一紧，他知道自己必须尽快想出办法逃脱这个恐怖的境地，否则。他将成为这片森林中的又一个牺牲品。他迅速召唤出自己的弑神吞九童子和天狼。吞九童子是陈贤最为强大的弑神之一，他有着圆圆的脸蛋，矮小的身体总是带着一顶大大的斗笠。他出现后，立即挡在了陈贤的前面，面对着那三头恐怖的鬼灵。吾乃吞九童子，汝等鬼魅休得猖狂！吞九童子大声喝道，他的声音在空气中回荡，充满了威严和力量。天狼则是陈贤另一位强大的弑神。他有着锐利的爪牙和冷酷的眼神，他从陈贤的身边窜出，向那三头鬼灵发起了攻击。吞九童子和天狼的出现立即引起了那三头鬼灵的注意，他们原本冷酷的目光中多了几分惊恐和犹豫，但很快他们又重新振作起来，向吞九童子和天狼发起了更为猛烈的攻击。吞九童子和天狼迅速应对着那三头鬼灵的攻击，他们的动作敏捷而又迅速，仿佛在这片黑暗中展开了一场无声的舞蹈。他们的力量强大，但并不鲁莽。每一次攻击都经过深思熟虑和精心计算。陈贤见状，心中松了一口气。他知道吞九童子和天狼是他在高天元秘境中的得力助手。他们不仅拥有强大的力量，还有着丰富的战斗经验和智慧。只要有他们在，自己就有可能逃脱这片森林中的恐怖境地。然而，就在这时，那三头鬼灵突然发起了最后一次攻击。他们聚集在一起，身上散发出了更加强大的黑暗能量。然后，他们向吞九童子和天狼猛扑过来。吞九童子和天狼见状，立即准备迎战，但他们的身体却突然被一股强大的黑暗力量束缚住，他们无法动弹，也无法反抗，只能眼睁睁地看着那三头鬼灵逼近。陈贤见状，心中大急。
，他知道这一次的攻击最为猛烈，也最为危险。他必须想出办法帮助吞酒童子和天狼，才能逃脱这片森林中的恐怖境地。然而，就在这时，一股强大的能量从陈贤的身体中爆发出来，那是一道火球，它照亮了整个神殿，也照亮了那三头鬼灵的面容。他们的脸上露出了惊恐的表情，然后被光芒吞噬了，只留下了黑影。在战斗的同时，其他的鬼灵从神殿的深处纷纷涌出。他们注意到陈贤的战斗被吸引而来。陈贤见此，立即召唤出他的另一位式神百目鬼。百目鬼有着无数只眼睛，能够洞察一切。他的出现让周围的鬼灵都感到了一股寒意。紧接着，陈贤放出了他的宠兽暴风烈龙和暴风火龙。这两只宠兽都是火龙一族，拥有强大的火焰攻击力。他们一出现，周围的空气都变得炽热起来。金羽凤凰也紧随其后飞，它的羽毛如同黄金般闪耀，它的歌声如同天籁之音，它的出现让周围的鬼灵都感到了一股神秘的力量。紧接着，陈贤放出了他的另外两位式神——暗约魔咒巨兽和镇地龙神。暗约魔咒巨兽有着强大的黑暗魔法攻击力，而镇地龙神则有着强大的地震攻击力。他们的出现让周围的鬼灵都感到了一股强大的威胁。最后，陈贤放出了他的最强式神——泰坦恶魔王。泰坦恶魔王是陈贤最为强大的式神，他有着巨大的身躯和强大的力量。他的出现让周围的鬼灵都感到了一股无法抵挡的力量。这些式神和宠兽的出现立即引起了周围鬼灵的注意，他们纷纷包围了陈贤，向他发起了攻击。但是这些式神和宠兽都是陈贤精心培养出来的，他们的实力强大无比。他们围绕着陈贤，与周围的鬼灵展开了激烈的战斗。暴风烈龙和暴风火龙喷射出炽热的火焰，将周围的鬼灵烧得焦黑一片。金羽凤凰则在空中翩翩起舞，它的歌声让周围的鬼灵都感到了一股神秘的力量。暗渊魔咒巨兽释放出强大的黑暗魔法攻击力，将周围的鬼灵一一击败。阵地龙神则在地面上引发了一场地震，将周围的鬼灵震得七零八落。泰坦恶魔王则是这场战斗的主力军，他挥舞着巨大的拳头，将周围的鬼灵一一击败。他的力量强大无比，让周围的鬼灵都感到了一股无法抵挡的力量。这场战斗持续了很长时间。但是陈贤的式神和宠兽们都没有丝毫的疲惫之色，他们与周围的鬼灵展开了激烈的战斗，将他们一一击败。最终，这些鬼灵都被陈贤的式神和宠兽们打败了，他们纷纷逃窜而去。陈贤见状，心中松了一口气。第幺幺九章一变，陈贤正在与神殿中的鬼灵激战，突然间，外界传来了一阵惊天动地的响声，他感觉到整个大地都在震动，仿佛有什么巨大的力量正在释放。陈贤心中一紧。他知道，这一定是李炮他们正在与鬼灵进行激战的声响。他能够感受到那激烈的战斗气息，仿佛有一股强大的力量正在不断释放。陈贤迅速向神殿外冲去，想要查看外面的情况。当他走出神殿时，他被眼前的景象震惊了。整个大的都发生了龟裂，裂缝纵横交错，仿佛大地在颤抖一般。远处的天空中，一股强大的能量正在爆发，那是李炮他们正在与鬼灵进行激战的场景。他们的身影在天空中交错着。他们的力量相互碰撞着，形成了一股股强大的能量风暴。陈贤迅速召唤出自己的式神和宠兽，向李炮他们所在的方向冲去。随着最后一只鬼灵被消灭，神殿发生了剧烈的震动，整个神殿都在颤抖，仿佛有一股巨大的力量正在觉醒。在那震天的轰鸣声中，神殿的大门缓缓打开，从里面走出了一头散发着黑气的樱花国国主。樱花国国主身形高大，远超过一般的人类，他的身姿挺拔如松，面容狰狞。双眸中闪烁着幽深的黑光，他的周身黑气缭绕，仿佛黑暗中的灵物，让人感到一股强烈的压迫感。那黑气仿佛具有灵性，不断的翻滚着、扭曲着，凝聚成各种凶猛的鬼兽，让人望而生畏。陈贤和李炮他们见状，立刻警惕起来。他们知道，这头樱花国国主比之前的鬼灵更为强大，他们必须联手对抗他，否则后果不堪设想。陈贤迅速召唤出自己的式神和宠兽，只见他双手结印，念诵古老的咒语。随着他的召唤，空气中出现了一阵波动，仿佛空间在扭曲。接着，从那扭曲的空间中走出了百目鬼、暴风烈龙、暴风火龙、金羽凤凰、暗渊魔咒巨兽和阵地龙神。这些式神和宠兽一出现，立即向樱花国国主发起了攻击。百目鬼放出无数只眼睛，将那黑气看得清清楚楚。暴风烈龙和暴风火龙喷出炽热的火焰，焚烧那黑气。另一个式神在空中翩翩起舞，唱出美妙的歌声。那歌声仿佛带有一种魔力。让樱花国国主的身形出现了片刻的凝滞，暗渊魔咒巨兽释放出强大的黑暗攻击力，将那黑气一一击败。阵地龙神则在地面上引发了一场地震，将那黑气的攻势暂时阻挡下来。李炮冲到最前方，充当肉盾角色。
他的身体犹如金刚不坏之身般坚硬无比。面对樱花国国主的猛烈攻击，他毫不退缩地承受着所有攻击力量，无论怎样的攻击都无法对李胖的身体造成丝毫伤害。李胖的存在成为了陈贤他们的坚强后盾，他用自己的身体挡住了大部分攻击力量，为他们争取了更多的时间来发动攻击。在李胖的保护下。陈贤他们得以充分发挥自己的实力，他们不断的释放出各种强大的攻击手段，试图突破樱花国国主的防御。你们这些蝼蚁，真以为能打败我？樱花国国主发出沙哑的声音，仿佛来自地狱的恶魔。此刻，神殿中传来一股股强大的能量，不断涌入他的身体，使得他的身躯不断膨胀，仿佛一座巨大的山峰。周围的沙石四散，大地不断的震动，仿佛在为他的降临而颤抖。陈贤和李炮站在原地。感受到来自地面的强烈震动，他们紧紧地盯着眼前的恶魔，心中充满了惊恐和不安。李炮的身体似乎也在颤抖，但他并没有退缩，他挺直了身体，挡在了陈贤的前面，准备迎接即将到来的攻击。贤哥，这家伙放大招了！李炮的声音有些颤抖，说道。陈贤点了点头，他知道自己必须振作起来。他深深地吸了一口气，调整了自己的心态。他，樱花国国主的身体已经膨胀到了惊人的程度。他的双眼闪烁着幽幽的红光，仿佛可以吞噬一切生命。他张开巨大的双臂，仿佛要吞噬整个世界。陈贤和李炮紧紧地盯着他，准备迎接即将到来的攻击。他们的心跳声在耳边响起，仿佛在为即将到来的战斗而鼓掌。他们知道，这场战斗将会异常激烈和残酷。樱花国国主激变后的恐怖模样，足以令任何生灵胆寒。他的身躯膨胀至数倍，仿佛一座山峰，皮肤变得黝黑如墨，布满了裂痕。仿佛随时都会崩裂开来，他的双眼闪烁着幽幽的红光，仿佛能透视一切，直达人心深处。他的双手变得巨大狰狞，指甲尖锐如刀，仿佛能撕裂一切。他的身上散发出一股股恶臭的气息，令人作呕。他的全身长满了毛发，如同一只凶猛的野兽。他的面容扭曲，嘴巴张开，露出了一排排锋利的牙齿，仿佛要吞噬一切生命。他的声音沙哑而低沉，仿佛来自地狱的恶魔。他的身形庞大而可怕。仿佛能吞噬整个世界，他周围的空气都变得凝重而压抑，仿佛被一股强大的力量所笼罩。樱花国国主激变后的恐怖模样令人胆寒。就在这时，身后突然出现了一头头恐怖的鬼灵，他们身形扭曲，面容狰狞，身上散发着阴冷的气息。他们的眼睛闪烁着幽幽的红光，仿佛能透视一切，直达人心深处。这些鬼灵不断的从黑暗中涌现，数量越来越多，仿佛要将整个世界都吞噬。他们的身影在空气中飘荡。发出凄厉的尖叫和哀嚎声，令人毛骨悚然。陈贤和李炮感到一阵阵寒意袭来，他们知道这些鬼灵不是善茬。他们紧紧地握住手中的武器，准备应对即将到来的攻击。然而，这些鬼灵并没有直接攻击他们，相反，他们围绕着樱花国国主激变后的身形旋转，仿佛在为他助威。他们的尖叫和哀嚎声越来越响亮，仿佛在为即将到来的战斗而呐喊。第幺二零章：秦地斩神威，樱花国灭。陈贤。李炮等人在解决最后一个秘境的樱花国国主后，整个高天元秘境突然升起，仿佛被一股神秘的力量牵引，逐渐向着一个方向移动。在一片深邃的夜色中，樱花国的天空仿佛被鲜血染红，那是一种不自然的红色，宛如一个巨大的伤口在不断滴血。整个天空被浓厚的血雾笼罩，使得原本的星光和月色都变得模糊不清。血色的天空与地面上密密麻麻的黑色樱花形成了鲜明的对比，给人一种强烈的视觉冲击。地面上密密麻麻的黑色樱花盛开，每一朵都散发着阴森的气息。这些樱花的颜色与普通的粉色、白色截然不同，它们是深深的黑色，像是被诅咒过的花朵。每一片花瓣都像是经过了无数次的折叠和扭曲，散发着一种令人心悸的诡异美感。这些黑色樱花的花瓣似乎带着一种诡异的力量，让人无法靠近。一旦有人试图触摸这些花朵，就会感到一股强烈的寒意从手指传遍全身，仿佛触碰到了什么不洁之物。同时，那些花瓣会突然变得异常锋利，像刀片一样割破人的皮肤。除了黑色樱花外，地面上还散布着一些巨大的石像，这些石像雕刻着各种面目狰狞的鬼怪形象，让人感到不寒而栗。石像的眼睛似乎会随着人的移动而转动，仿佛在注视着每一个经过的人。在这片大地上，无数的半人半鬼的生物在嘶吼着、狂奔着，它们的身形高大而扭曲，皮肤呈现出灰白色，眼睛深陷且闪烁着忧虑的光芒。他们的四肢长而细弱，仿佛失去了筋骨的力量，只能在地上爬行。这些生物的嘶吼声和哀嚎声汇成一片，宛若人间炼狱。空气中弥漫着一股令人作呕的腥臭，仿佛有什么腐烂的东西散发出恶臭的气味。
，这种气味令人无法忍受，仿佛在侵蚀着人的五脏六腑。人们必须时刻捂住口鼻，否则就会被这股恶臭所淹没。除了视觉、嗅觉上的冲击外，樱花国还存在着一种无法言喻的恐怖感。这里的一切都充满了死亡和绝望的气息，仿佛是一个没有灵魂的鬼域。在这里待久了，人们会感到自己的心灵也被逐渐侵蚀，仿佛被无尽的黑暗所包围。这片樱花国的聚集体是一个真正的地狱景象，任何生命在这里都会感到渺小和脆弱。没有谁能确定这个地方是否是永恒存在的，也不知道是否有什么生物曾逃离这里。对于那些不幸进入这里的人来说，唯一的希望就是尽快找到出口，离开这个恐怖的地方。就在这时，在遥远的天际，一道金光突然划破黑暗，如同一颗流星般疾驰而来。那是一头威武的祖龙，它身披金鳞，双目炯炯有神，散发着强大的龙威。祖龙背上，一位英姿飒爽的秦帝屹立不倒。他身披金甲，头顶玉冠，手握长剑，目光坚定地注视着前方。秦帝的身后紧随而至的是千万只龙兽，它们形态各异，有的身躯庞大如山，有的小巧玲珑如兔，但每一只都散发着强大的气息。龙兽们在空中盘旋飞舞，仿佛在为秦帝助威。他们的鳞片熠熠生辉，与祖龙的精灵相互辉映，形成了一道璀璨的风景线。随着他们的到来，整个樱花国都为之震撼。原本血色的天空仿佛被撕裂，露出了一道金色的裂缝。那裂缝越来越大，仿佛是天地间的奇观。地面上那些密密麻麻的黑色樱花和石像，仿佛都在颤抖，仿佛在畏惧着这股强大的力量。风起云涌，雷鸣电闪，整个樱花国都被一股无形的力量所笼罩，仿佛在这一刻成为了世界的中心。所有的生灵都屏息以待，等待着即将发生的一切。秦帝的目光扫过这片土地，他感受到了这里残留的恶臭与绝望气息。但他的眼神中没有丝毫退缩，只有坚定与决心。他知道自己的使命，也深知自己所背负的责任。他要带领着千万龙兽征服这片土地，让生灵得以安息。秦帝手握长剑，剑尖指向地面，仿佛在告诉世界，他是来征服这片土地的。他的眼神中充满了霸气与决心，仿佛一切阻碍都无法动摇他的意志。突然间，秦帝大喝一声：“破！”整个天地仿佛都在这一刻颤抖起来。一道强大的能量从他身上释放而出，直冲云霄。那能量强大无比，仿佛可以摧毁一切阻碍。随着秦帝的喝声，千万龙兽也齐声嘶吼起来。他们的吼声震天动地，仿佛在回应秦帝的命令。他们纷纷释放出强大的能量，与秦帝的能量相互交融，形成了一股无法抵挡的力量。那力量瞬间席卷整个樱花国。那些黑色樱花在这股力量下纷纷凋谢，化为一片片黑色的花瓣，飘散在空中。那些石像在这股力量下。变得破碎不堪，仿佛被一股无形的力量所摧毁。那些半人半鬼的生物在这股力量下消失不见，仿佛被彻底抹去。整个樱花国在这股力量下变得一片狼藉。但在这片废墟之中，一股新的生机正在酝酿。原本凋谢的黑色樱花开始重新生长，它们的花瓣变得更加鲜艳欲滴；原本破碎的石像开始重新凝聚，它们的样子变得更加宁静祥和；原本消散的生物们开始重新繁衍生息，它们的气息变得更加生机勃勃。在秦帝和千万龙兽的力量下，樱花国焕然一新。原本血色的天空变得清澈明亮，仿佛被洗涤过一般；原本黑暗的大地变得绿意盎然，仿佛被赋予了新的生命。这里的一切都变得美好和谐，仿佛是一个新的世界。陈贤、李炮等人站在一旁，原本准备见证一场恶战，却没想到自己只是旁观的观众。他们目瞪口呆地看着天空中的秦帝和千万龙兽，嘴巴张大，几乎能塞下一个鸡蛋。这一幕的震撼程度超出了他们的想象，完全颠覆了他们对战争的认知。陈贤和李炮等人从未见过如此宏大的场面，他们不禁感叹自己的渺小与微不足道。在这股磅礴的气势面前，他们感觉自己仿佛变成了观众，只能默默地观看着这炫酷的一幕。第121章，天门外，陈贤此刻坐在一头龙兽头顶上。原本以为击杀樱花国是非常困难的，谁知道秦帝一击就可以击杀全部樱花国。最后才知道，这是秦帝给自己的磨练。此刻给了他大量奖励后，秦帝带领龙廷尉来到了天门，屹立于云海之巅，仿佛是天地之间的分界线。他高耸入云，仿佛直通天际，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。天门的材质非金非石，却比金石还要坚硬。它通体散发着淡淡的光芒，仿佛自身就蕴含着一股神秘的力量。门上雕刻着各种古老的符文，每一道符文都蕴含着神秘的力量。仿佛在诉说着一段古老而神秘的故事。天门两侧各有一尊巨大的石像，左边的石像是一只威武的龙，它身躯蜿蜒，鳞甲闪烁着冷冽的光芒；右边的石像则是一只高傲的凤凰
，他展翅翱翔，羽翼璀璨如虹。这两尊石像守护着天门，散发出强大的气息，让人望而生畏。当夜幕降临，天门会散发出幽幽的光芒，仿佛在吸引着那些渴望探索未知的人们。当陈贤和李炮等人穿过天门的一刹那，他们仿佛置身于一个全新的世界。这里不再是险峻的山峰和云雾缭绕的环境，而是一个充满奇幻与神秘的仙境。首先映入眼帘的是一片璀璨的光芒，仿佛繁星点点，但又比星光更加耀眼。这些光芒在空中漂浮，宛如一个个小精灵，为这片仙境增添了几分神秘与浪漫。接着，他们看到了奇异的动植物，树木高耸入云，枝叶繁茂，不时的有彩色的鸟在树间穿梭，发出悦耳的鸣叫声。而地面上的花草更是色彩斑斓，散发出淡淡的香气，让人心旷神怡。更令人震惊的是，他们还看到了传说中的神兽。这些神兽或威武，或优雅，身上散发出强大的气息。他们有的在悠闲的漫步，有的在空中翱翔，仿佛在欢迎陈贤等人的到来。然而，最让他们震惊的是，这里的时间仿佛变得缓慢了。在天门之外，时光飞逝；而在天门之内，一切都变得如此宁静和缓慢。这让陈贤等人仿佛进入了一个时光的缝隙，感受到了前所未有的奇妙体验。天门之外是一个人间秘境，这里充满了奇幻与神秘。在离天门不远处。有一片茂密的森林，名为幻影森林。这片森林与众不同，树木高大而密集，仿佛形成了一片绿色的海洋。阳光透过树叶的缝隙洒在地面上，形成斑驳的光影。森林中弥漫着一股神秘的气息，让人不禁心生敬畏。森林中生活着各种奇特的生物，有神秘的精灵、古老的神兽以及各种妖魔鬼怪。它们形态各异，能力非凡，各自守护着自己的领地。这些生物与森林融为一体。共同维持着这片人间秘境的平衡。除了森林之外，还有一片神秘的湖泊——灵湖。湖泊清澈见底，仿佛一面镜子，映照着天空中的云彩和周围的景色。据说湖中有一种神秘的灵鱼，能够让人忘却烦恼，洗涤心灵。许多修行者来到这里，就是为了寻找这种灵鱼，寻求心灵的宁静。除了幻影森林和灵湖之外，还有许多神秘的地方等待着人们去探索。有隐藏在山间的洞穴，有漂浮在空中的岛屿。还有深藏在地下世界的秘境，这些地方都充满了奇幻与神秘，让人们不禁想要一探究竟。总之，天门之外的人间秘境是一个充满奇幻与神秘的地方。这里不仅有茂密的森林、神秘的湖泊，还有许多未知的领域等待着人们去探索。对于那些渴望追求奇幻和神秘的人来说，这里无疑是一个理想的去处。他们可以在这里寻找心灵的宁静，追求更高的境界，也可以探索未知的世界，揭开更多的秘密。过了一天时间，陈贤来到了天门城。在云雾缭绕的山巅之上，天门城屹立于此，仿佛是通往另一个世界的门户。这座城市的建筑风格独特，融合了古老的传统与奇幻的元素，给人一种庄严而神秘的感觉。城墙高大而坚固，由一种名为玄晶的神秘矿石建成，散发出淡淡的光芒。城墙表面刻满了古老的符文，每一个符文都蕴含着神秘的力量，共同守护着这座城市。城门高大而宽阔，足以让大型魔兽通过。城门上雕刻着各种神秘的图腾，散发出迷人的光彩。城市内部建筑林立，各具特色，有高耸入云的塔楼，有古老神秘的寺庙和道观，有华丽的宫殿和富丽堂皇的府邸。这些建筑在阳光下熠熠生辉，每一砖每一瓦都显得那么精致而华丽。天塔是城市的标志性建筑，共分九层，每层都有不同的功能和意义。塔身由玄晶构成，散发出神秘的光芒。塔顶有一处神秘的秘境，只有通过重重考验的人才能进入其中。塔内布满了各种魔法阵和机关。挑战着每一位到访者的智慧和勇气。此外，城市中还有各种娱乐场所和修行圣地。幻境般的酒楼、神秘莫测的赌坊、庄严肃穆的寺庙和道观等，共同构成了这座城市的独特氛围。这些地方吸引着来自四面八方的游客和修行者，他们在这里交流心得、切磋技艺，共同追求更高的境界。天门城的建筑风格独特，每一座建筑都蕴含着不同的故事和文化背景。他们不仅展现出奇幻与神秘的魅力。更展现了人类智慧与艺术的结晶。对于那些渴望追求奇幻和神秘的人来说，天门城的建筑无疑是一个理想的去处。他们可以在这里领略不同的建筑风格，感受不同的文化氛围，也可以继续探索这个世界的未知领域。此时，天门城之外的森林中，除了人类之外，还生活着各种奇形怪状的精灵、龙兽等神秘生物。这些生物形态各异，有的身材矮小，有的高大威猛，有的长着翅膀，有的拥有锋利的爪牙。他们各自守护着自己的领地，与森林中的其他生物和谐共存。精灵们身材纤细，面容俊美，他们身着轻盈的衣物，手持魔法棒，能够操纵元素力量。第12章夜叉族，在雄伟的天门城中心广场上
，人群涌动，气氛肃穆。陈贤站在其中，感受到一种强烈的紧张氛围。他抬头望去，只见秦帝高坐于宝座之上，眼神凌厉的扫过众人。龙廷尉，秦帝的声音响彻广场，这是天门城的中心，也是我们与敌人交战的起点。广场中央的传送阵能将你们传送到任何万族战场。如今，我们人类的生存面临着诸多挑战，其中最为凶残的便是夜叉族。陈贤心中一紧，他清楚秦帝所言非虚。夜叉族那些以人类为食的凶猛生物，一直是人类生存的巨大威胁。夜叉族，他们与我们天生的敌对，每一次的相遇都是生死相搏。秦帝的眼神中闪过一丝冷光。今日恰有一队夜叉族闯入我们天门城附近的秘境内，你们将通过传送阵将这些夜叉族杀掉，斩草除根。陈贤只觉得眼前一花，下一刻他已身处一个完全陌生的地方。周围的一切都笼罩在浓厚的血色之中，空气中弥漫着浓重的血腥味，令人作呕。脚下的地面流淌着粘稠的血液，陈贤甚至可以感觉到从那血液中传来的微弱脉动。他抬头望去，天空也被浓厚的血雾遮蔽，看不到一丝阳光。四周围隐隐绰绰的夜叉族生物正朝他靠近，他们的眼睛闪烁着嗜血的光芒。陈贤深吸一口气，他知道这场战斗才刚刚开始。夜叉族的形象令人望而生畏，他们身形高大。通常比人类要壮硕许多，身上肌肉线条分明，散发出强大的力量感，皮肤呈现出深绿色或灰色，上面布满了鳞片，仿佛披着一层坚不可摧的铠甲。他们的头部较为狭长，眼睛犹如红色的灯笼，闪烁着嗜血的光芒，嘴巴裂到了耳根，露出锐利的獠牙，嘴角流淌着粘稠的口水。此外，夜叉族有着一双巨大的蝙蝠般的翅膀，展开时足有数米之宽。夜叉族的四肢修长且强健，手指和脚趾都长而尖锐。像是锋利的刀片，他们的行动迅捷而敏捷，一旦锁定目标，便会毫不留情地发动攻击。陈贤猛地睁开眼睛，一片幽暗中，他看到了十头夜叉。他们的外貌异常凶恶，最前方的一头夜叉全身呈现出深紫色，仿佛融入了夜的暗影之中。他的双眼闪烁着红光，犹如两团即将熄灭的火焰。其余的夜叉则是深蓝色，他们的皮肤仿佛是由冰冷的钢铁铸造而成，闪烁着冷冽的光泽。这些夜叉的体型高大而健壮。肌肉在月光下显得更加结实，他们的爪子锋利而尖锐，仿佛能轻易撕裂一切。陈贤感到一股强烈的压迫感，这不仅仅是因为夜叉的数量，更是因为他们身上散发出的凶狠与狂暴。为首的紫色夜叉张开血盆大口，发出一阵令人毛骨悚然的笑声。他对着陈贤说：“嘿嘿，小子，你竟敢闯入我们的领地，真是不知死活！现在乖乖伸出你的脑袋，给你一个痛快。”陈贤感受到了一股强烈的威胁。但他并未畏惧，他挺直脊背，眼神坚定地回应：“我既然敢来，就早已做好了战斗的准备。你们这些妖魔鬼怪，休想轻易地夺走我的性命！”夜叉被陈贤的勇气所激怒，他发出一声怒吼，身体猛地扑向陈贤。其他夜叉也纷纷效仿，一时间，陈贤陷入了生死搏杀之中。怪物名称：紫色夜叉夜晨。怪物等级：秘境之主。怪物技能：炎翼火系魔法。能在短时间内对周围的目标造成灼伤效果，寒崖控制冰元素，能够释放冰冻攻击，使敌人行动迟缓。雷鸣操纵雷电，能对单体目标造成高伤害，并附带麻痹效果。石皮强化防御，短时间内减少受到的伤害。隐猎隐身技能，进入隐身状态，短时间内提升自身的闪避率。毒牙释放毒物，使范围内的敌人持续受到毒素伤害。风啸操纵风元素，能对敌方全体造成风属性伤害。火舞高速旋转引发火焰旋风，对范围内的敌人造成持续伤害。冰霜降低敌人的攻击力，并有一定几率冻结目标。暗影召唤黑暗力量，对单个目标造成大量暗属性伤害，并降低其治疗效果。看到对方信息，陈贤摇摇头，在这里都是秘境之主，唯一的区别就是秘境之主等级不同，对方的等级在勇者阶段。陈贤摇摇头，陈贤深吸一口气，双手打响指，体内的灵力迅速汇聚，刹那间。一颗炽热的火球在他掌心成型，其温度之高，仿佛连周围的空气都在颤抖。他用力一甩，火球如流星般划破夜空，朝石头夜叉疾驰而去。随着火球的逼近，一股强大的威压笼罩了四方万里，令夜叉们感到了前所未有的压迫感。那颗火球在夜空中划过一道耀眼的弧线，瞬间便来到了夜叉们面前。紫色的夜叉首领面色大变，想要后退，但为时已晚。火球轰然炸开。炽热的火焰瞬间将他们吞噬，石头夜叉被这突如其来的攻击打得措手不及，他们发出惊恐的嘶吼，身体在火焰中挣扎，火焰焚烧着他们的身体
，那股剧痛让他们痛不欲生。在火焰的肆虐下，夜叉们痛苦的嘶吼着，他们的身体被火焰焚烧的皮开肉绽，血肉模糊。陈贤丝毫不为所动，他迅速结印，精神力量如潮水般涌出。陈贤运用精神控制术，一股无形的力量笼罩了整个战场。夜叉们在这股力量的影响下，他们的挣扎变得无力，惊恐的眼神逐渐变得呆滞。紧接着，陈贤发动了神级召唤术。一个巨大的金色光环在地面上缓缓展开，其内充满了无尽的神秘力量。石头夜叉在这股力量面前无法抗拒，他们的身体逐渐消失在光环中。当光芒消散时，石头夜叉重新出现在陈贤的面前，但他们的神情已经完全改变，原本凶狠的眼神变得顺从，狂暴的气息也变得平静。他们低下头，向陈贤表示臣服。陈贤满意的点了点头，他成功的控制了这石头夜叉。这些强大的生物将成为他的奴仆，为他而战。第123章，虚空夜叉。陈贤走在幽暗的森林中，他的步伐轻盈而从容。突然，他感应到了一股异样的气息，眉头微皱，放慢了脚步。没几分钟，一群夜叉族出现在他的视线里，他们的目光凶狠而狡诈，仿佛已经将陈贤视为猎物。陈贤深吸一口气，尽力让自己平静下来。他知道，面对眼前的夜叉族。任何轻率的举动都可能带来不可预知的危险。他环顾四周，观察着夜叉们的动态，试图找到一个完美的击杀方式。石头夜叉在他的命令下分散开来，他们低吼着，用夜叉族特有的语言传达着陈贤的指令。夜叉族并未察觉到这一异样，他们的注意力全都集中在陈贤身上，准备随时发起攻击。陈贤并没有立即采取行动，他清楚自己的优势和劣势。虽然他已经奴役了石头夜叉，但夜叉族的整体实力仍然强大，他需要谨慎应对。时间仿佛放慢了脚步，陈贤的心跳声在寂静的森林中回荡。他默默地观察着夜叉族的每一个细微动作，揣测着他们的心理。他发现，这些夜叉虽然凶猛，但他们的眼神中流露出了一丝得意和轻视。他们认为自己已经占据了上风，对陈贤的警惕性降低。陈贤心中暗笑，他等待的时机终于来了。他微微侧过头，用只有石头夜叉才能听到的声音下达了命令。石头夜叉接到命令后，眼中闪过一丝狡黠。他们开始缓缓地向夜叉族靠近，夜叉族的成员们仍然在原地高傲地挺立着，他们没有发现背后的威胁已经悄然接近。陈贤握紧拳头，心中默数着时间。突然，石头夜叉发起了猛烈的攻击，他们的攻击目标并不是夜叉族的身体，而是他们的双脚。夜叉族成员们的身体虽然强壮，但他们的下盘却并不稳固。在石头夜叉的连续攻击下，他们的脚步变得踉跄，身体也开始失去平衡。陈贤看准时机，身形一闪。瞬间出现在一个夜叉族的面前，他挥动手中的长剑，精准的刺向对方的胸膛。长剑贯穿了夜叉族的身体，鲜血四溅。其他夜叉族成员还未反应过来，石头夜叉已经从背后扑了上来。他们的利爪撕开了夜叉族的防御。战斗仅仅持续了片刻，夜叉族成员们就已经全部倒在了地上。他们的身体被石头夜叉的利爪和陈贤的长剑刺得千疮百孔，鲜血染红了地面。陈贤喘着粗气。看着倒在地上的夜叉族成员们，他知道这场战斗虽然结束了，但他的任务还没有完成。他需要确保这些夜叉族成员们不会再次威胁到这片大陆的和平。他走到每一个夜叉族成员的身边，用长剑结束了他们的生命。他们的眼神中充满了不甘和惊恐，但陈贤却没有丝毫的怜悯之心。他深知，对于那些意图破坏和平的生物，仁慈只会导致更多的灾难。当所有的夜叉族成员都倒在了地上后，陈贤才松了一口气。他回头看了一眼石头夜叉，眼中满是赞赏和欣慰。他们虽然是奴仆，但在战斗中表现出了极高的忠诚和战斗力。陈贤一路深入森林，心中隐隐感觉到一股不寻常的气息。他缓缓地走着，警惕着周围的动静。突然，一道虚无缥缈的身影出现在他的视线中，一头虚空夜叉静静地悬浮在半空中，散发着神秘的气息。怪物名称：虚空夜叉白银。怪物等级：秘境之主。怪物技能。虚空吞噬，虚空夜叉最令人畏惧的技能之一，它能够打开一个通往虚空的洞口，将敌人吸入其中。在虚空中，敌人将受到无尽的折磨，逐渐失去生命力和意识。此技能无法被防御或抵抗，是虚空夜叉最强大的攻击手段之一。空间割裂，虚空夜叉具备撕裂空间的能力，可以在瞬间创造出一条通往异空间的裂缝，这使得它可以轻易的将敌人传送至未知的地方，让敌人迷失方向，无法返回。此技能常常被用于战术撤退或伏击。夜叉幻境通过精神力量，虚空夜叉能够制造出一个虚假的幻境。在这个幻境中，
，敌人会看到和经历各种可怕的场景和感受，直至精神崩溃。此技能不仅对敌人的心理造成巨大压力，还可以削弱其战斗意志。虚无之盾，当虚空夜叉受到攻击时，它会形成一个无形的护盾，将自身保护起来。这个护盾无法被打破，任何攻击都会被自动反射回去。此技能使得虚空夜叉几乎无法被击败，除非找到破解之法。虚空闪现。虚空夜叉能够瞬间移动到任何位置，让人防不胜防。这种高速移动的能力使得它在战斗中占据了巨大的优势，可以在瞬间改变战局。这头虚空夜叉与众不同，它身形高大，足有丈余，身体呈现半透明的状态，仿佛是由稀薄的空气构成。它的双眸深邃而空洞，仿佛可以吞噬一切光明。一对巨大的翅膀展开，宛如来自异界的生物。陈贤目不转睛地盯着这头虚空夜叉，心中涌起一股。强烈的危机感，他能够感受到这头夜叉身上散发出的强大能量，以及那股冷漠无情的杀意。虚空夜叉悬浮在那里，仿佛在等待着什么。他的目光冷漠而深邃，让人无法看透他的内心。陈贤小心翼翼地接近他，试图探究他的来历和目的。随着他越来越接近虚空夜叉，他感觉到一股强大的吸力从夜叉身上散发出来，他的身体开始不由自主地向前移动，似乎要被吸入夜叉的体内。陈贤心中一惊，全力抵抗着这股吸力。就在他即将被吸入虚空夜叉的瞬间，他猛地一用力，挣脱了那股吸力。他后退几步，心中惊魂未定。他意识到，这头虚空夜叉猿比他想象中更加危险和不可捉摸。陈贤深吸一口气，努力让自己平静下来。他知道，他需要谨慎应对这头虚空夜叉，不能有任何疏忽和大意。他开始制定计划，准备与这头强大的生物展开一场生死搏斗。第124章。虚空夜叉死，夜叉之心。本来陈贤还想利用奴役的夜叉吸引虚空夜叉注意力，谁知道对方第一时间就察觉到了不对劲，直接把陈贤的所有夜叉给杀死。哼，你可恶的人类，竟然敢奴役我们高贵的夜叉族，真的是找死！虚空夜叉发出嘶哑的声音，周围瞬间宛若虚空一般。在一片虚无的空间中，陈贤与虚空夜叉相对峙，两人之间的空气弥漫着肃杀之气，仿佛时间都在此刻凝固。陈贤身穿火焰般的战甲，眼中闪烁着坚定的光芒，面对着这个来自虚空的神秘生物。虚空夜叉如同鬼魅般的存在，全身笼罩在黑暗之中，仿佛与虚空融为一体。他的眼睛深邃而冷漠，仿佛能看穿一切表象，直抵人心。他张开嘴，发出尖锐的笑声，那声音仿佛来自无尽的虚空，让人毛骨悚然。战斗一触即发，虚空夜叉首先发动了攻击。他张开双手，一个虚空的洞口在他掌心缓缓形成。如同一道通往深渊的大门，陈贤见状，立刻施展火焰之怒，一道巨大的火焰从他掌心喷薄而出，试图将那虚空洞口吞噬。然而，火焰与虚空洞口接触的瞬间，就被无形的力量吸入了其中，消失在虚空之中。陈贤心中一惊，他明白自己面对的敌人远比想象中更加强大。他迅速调整战术，运用精神控制技能，试图控制虚空夜叉的行动。然而，虚空夜叉的精神力量强大无比，轻易的挣脱了陈贤的控制。就在陈贤一筹莫展之际，虚空夜叉发起了更凌厉的攻击。他利用空间割裂技能，瞬间创造出一条裂缝，将陈贤传送至一个未知的空间。周围一片混沌，仿佛无边无际的虚空。陈贤努力寻找方向，试图返回原来的战场。而当陈贤终于通过空间割裂返回时，虚空夜叉已经近在咫尺。他挥舞着尖锐的爪子，向陈贤猛烈攻击。陈贤急忙闪避，险之又险的躲过了致命一击。他顺势施展火焰之怒。与虚空夜叉激战在一起，火焰与黑暗交织在一起，爆发出惊人的能量波动。战斗越发激烈，陈贤逐渐意识到，单凭火焰之怒无法击败虚空夜叉。于是他运用精神控制技能，试图再次控制虚空夜叉。然而，虚空夜叉的精神力量强大无比，陈贤的精神控制技能似乎对他影响甚微。正当陈贤一筹莫展之际，他突然灵光一闪，想起了之前与虚空夜叉战斗的经历。他发现，每当自己施展火焰之怒时，虚空夜叉都会发出一股强大的吸力，试图吞噬火焰的力量。这让他意识到，虚空夜叉的力量来源于吞噬和吸收。于是，陈贤改变战术，不再单纯的施展火焰之怒攻击虚空夜叉。他运用精神控制技能，驱使着虚空夜叉不断的吞噬自己的火焰力量。随着时间的推移，虚空夜叉的力量逐渐减弱。陈贤紧接着召唤出了他的召唤物——暗渊魔咒巨兽、暴风烈龙和暴风火龙。这些强大的生物一出现，便给整个战场带来了巨大的压力。暗渊魔咒巨兽身形庞大，全身覆盖着厚重的鳞甲，散发着幽暗的光芒。它挥舞着巨大的爪子，每一次击打
都带着毁灭性的力量，而他的咆哮声仿佛能震慑天地，让敌人胆寒。暴风猎龙速度快如闪电，在空中翱翔穿梭，他的利爪和尖锐的牙齿都是致命的武器，一旦被他抓住，几乎没有生还的可能。而他那双冰冷的眼睛始终锁定着虚空夜叉，紧追不舍。暴风火龙全身燃烧着熊熊烈火。每一次呼吸都能喷吐出炽热的火焰，他的火焰烧毁了虚空夜叉释放出的虚空洞口，让夜叉的力量逐渐消散，而他的火焰也给陈贤提供了强大的支援，让他的火焰之怒更加威猛。三头宠兽和召唤物的出现立刻改变了战局。虚空夜叉虽然强大，但在暗渊魔咒巨兽、暴风猎龙和暴风火龙的联合攻击下，逐渐处于下风，他不得不更加专注于防御和躲避攻击，而无暇施展强大的攻击技能。陈贤看准时机，再次发动了火焰之怒。这一次，火焰比之前更加炽热和猛烈，直接命中了虚空夜叉的胸口。在三头召唤物的协助下，火焰的力量彻底摧毁了虚空夜叉的身体，只留下一颗闪烁着微弱光芒的晶石。陈贤走上前去，捡起了那颗晶石。这颗晶石呈现出深蓝色的光泽，仿佛蕴含着无尽的神秘力量。它的表面光滑如镜，仿佛能反射出陈贤的倒影。陈贤仔细地观察着这颗晶石，心中涌起一股强烈的欲望，想要了解这个神秘生物的过往和力量。他闭上眼睛，集中精神，试图与晶石建立联系。在那一刻，他仿佛感受到了虚空夜叉的灵魂在晶石中苏醒。他看到了夜叉在虚空中的孤独旅行，感受到了他对力量的追求和对战斗的渴望。晶石中还蕴含着夜叉的各种技能和技艺，这些都是陈贤渴望得到的宝贵财富。随着与晶石的交流深入。陈贤逐渐掌握了虚空夜叉的技能和战斗方式，他明白了虚空夜叉的力量来源于吞噬和吸收，这让他更加深刻地理解了战斗的本质。同时，他也从晶石中汲取到了强大的能量，使自己的实力得到了进一步的提升。类似灵石一般的存在，不过里面还蕴含了虚空夜叉的知识，让陈贤有点看不懂，只能通过职业面板扫描查看晶石信息。物品信息：夜叉之心。物品品级：未知。物品描述。这颗晶石名为夜叉之心，是虚空夜叉的本命精华所化。它蕴含了虚空夜叉的所有本命力量、知识和记忆，是夜叉一族最为珍贵的宝物。在远古时期，虚空夜叉一族是虚空中的霸主，他们拥有强大的力量和无尽的智慧，而夜叉之心便是他们力量的源泉和智慧的象征。每一代虚空夜叉都会将自身的本命精华注入其中，传承下去。这颗晶石拥有神奇的力量，能够让得到它的人获得虚空夜叉的力量和记忆。同时，他也是开启虚空夜叉遗迹的钥匙。只有拥有他的人，才能进入遗迹，探寻更多的宝藏和秘密。然而，夜叉之心也有着巨大的风险，因为其中蕴含的强大力量和知识，可能会让得到他的人无法掌控，甚至被其中的力量所吞噬。因此，只有拥有足够的实力和智慧的人，才能真正的驾驭这股力量。第125章：虚空之城。随着虚空夜叉的战死，整个秘境发生了剧烈的震动。原本安静的山谷中，突然间狂风大作。飞沙走石，天空中的云层也开始翻涌，仿佛有什么巨大的力量正在觉醒。秘境中的生物们感受到了这股强大的能量波动，纷纷惊慌失措地寻找遮蔽物。一些弱小的生物更是直接被震飞出去，重创在地。整个秘境陷入了混乱之中。陈贤紧紧地握住手中的晶石，感受到其中蕴含的强大力量在不断的波动。他知道，这是虚空夜叉的灵魂在逐渐消散，而他所留下的力量将会对秘境产生深远的影响。随着震动越来越强烈，秘境中的一些山峰开始崩塌，巨大的石头从山顶滚落下来，砸向地面，树木被连根拔起，整个山谷被一片狼藉。陈贤快速的躲避着落石，尽量让自己保持在安全的地方。在震动的最剧烈时刻，整个秘境仿佛都在颤抖。突然间，一道耀眼的光芒从虚空夜叉战死的地方升起，直冲云霄。光芒散去后，一个巨大的空间裂缝出现在那里。陈贤惊讶的看着眼前的景象。他知道这是虚空夜叉的遗迹空间裂缝开启的征兆，他立刻意识到这是一个机会，于是他迅速地向空间裂缝飞奔而去。在他接近空间裂缝时，他感受到了一股强大的吸力，这股吸力仿佛要将他完全吞噬进去。陈贤咬紧牙关，用尽全身的力量抵抗着吸力，慢慢地向空间裂缝靠近。终于，陈贤猛地冲进了空间裂缝，在他进入的瞬间，裂缝迅速地闭合，整个秘境也随之安静了下来。空间裂缝内部是一个奇异的世界，与之前的秘境截然不同。这里没有日月星辰，只有无尽的黑暗和虚空。陈贤感受到了一股神秘的力量在这个空间中弥漫，仿佛在引导着他前进。陈贤抬头望去，他看到了一座巍峨的虚空之城，漂浮在虚空之中。
。这座城市散发着淡淡的光芒，仿佛是由星辰和月光构成的。城市的周围，无数星辰闪烁，与城市的辉煌交相辉映。城市的中央，一座巨大的虚空夜叉雕像屹立着，散发着强大的气息。这座雕像栩栩如生，仿佛是真正的虚空夜叉在凝视着他。陈贤感受到了一股强烈的威压，仿佛要将他压垮。他深吸一口气，试图平复内心的激动。他知道这座城市和雕像都是虚空夜叉的遗迹。就在这时，虚空发出响声。在陈贤想要深入虚空之城的同时，这座古老的城市检测到了外来者的闯入。突然间，从城市的四面八方传来一阵阵低沉的咆哮声，仿佛是古老的冤魂在哭泣。紧接着，无数已经化为骷髅的夜叉大军从城市的阴影中飞出，朝着陈贤的方向猛扑而来。他们的骷髅头骨在虚空中闪烁着幽蓝的光芒，空洞的眼眶盯着陈贤，仿佛要将他吞噬。夜叉大军遮蔽了星辰的光芒，他们的飞行带起了一阵阵冷风，让人不寒而栗。他们的手指甲尖锐如刀，仿佛一碰就能将人刺穿。他们张牙舞爪地朝陈贤冲来，散发出死亡的气息。陈贤站在虚空之城的中心，面对着无数已经化为骷髅的夜叉大军。他深吸一口气，双手合十，凝聚出一团炽热的火焰。这团火焰在陈贤的控制下迅速扩大，形成了一个巨大的火球，直冲云霄。夜叉们发出刺耳的尖叫声，纷纷朝着陈贤扑来。他们的手指甲尖锐如刀，闪烁着幽蓝的光芒，仿佛一碰就能将人刺穿。然而，当他们靠近陈贤时，却被他手中的火焰所阻挡。陈贤操控着火焰，形成了一道火墙，挡住了夜叉们的攻击。夜叉们疯狂地撞击着火墙，试图突破，但火墙却坚不可摧。火焰燃烧着夜叉的身体，发出噼里啪啦的声响，空气中弥漫着一股焦糊的味道。陈贤并不满足于此，他双手迅速结印，口中念动着咒语，火焰瞬间从火球分裂成数道火龙，朝着夜叉们猛烈的喷射而去。火龙在夜叉群中穿梭，所到之处，夜叉们纷纷化为灰烬，整个虚空之城回荡着火焰燃烧和夜叉惨叫声的交响曲。陈贤的眼神坚定而深邃，他操控着火焰，将所有的夜叉一一消灭。陈贤的眼神中闪烁着胜利的光芒，他操控着火焰，将所有的夜叉一一消灭。然而，随着最后一名夜叉的消散，整个虚空之城开始震动起来，一道巨大的裂痕从城市中心蔓延开来，仿佛要将整个城市一分为二。从裂痕中，一股强大的能量逐渐凝聚，形成了一个巨大的身影。这个身影高达数十米，全身覆盖着坚硬的鳞甲，散发着幽蓝的光芒。他的头部长着一对巨大的角，眼中闪烁着红光。它的尾巴像一条巨鞭，在空气中甩动，发出啪啪的声响。这正是虚空夜叉一族的守护兽——虚空巨兽。它是由整个虚空夜叉一族的怨念和力量凝聚而成，拥有着无与伦比的防御和攻击力。陈贤深吸一口气，他知道接下来的战斗将会更加艰难。他迅速调整自己的状态，准备迎接即将到来的挑战。虚空巨兽发出一声震耳欲聋的咆哮声，朝着陈贤猛扑而来。它的爪子在地面上划出深深的沟壑。仿佛要将整个城市都掀翻，陈贤操控着火焰，形成了一道火墙，挡住了虚空巨兽的攻击。火墙在虚空巨兽的撞击下瞬间崩溃，但陈贤已经提前做好了准备。他双手结印，口中念动着咒语，火焰再次从他手中喷薄而出，形成了一个巨大的火球，直冲云霄。火球在空中翻滚着，瞬间变大，朝着虚空巨兽猛烈的砸去。虚空巨兽发出一声惊恐的咆哮声，试图躲避火球的攻击，然而火球的速度极快。眼看就要砸中他的头部，就在此时，虚空巨兽的身体突然变得透明起来，火球穿透了他的身体，没有造成任何伤害。原来，虚空巨兽已经使出了他的防御技能——虚空隐身。陈贤眼神一凛，他知道不能让虚空巨兽继续隐身下去。他迅速调整战术，操控着火焰，形成一个巨大的火焰网，试图困住虚空巨兽。火焰网在空中迅速展开，将虚空巨兽包裹在其中。然而，虚空巨兽的力量超出了陈贤的想象。他猛然一震，火焰网瞬间破碎。第126章虚空巨兽空间法则。虚空巨兽发出一声惊恐的咆哮声，巨大的身躯在陈贤的攻击下颤抖着。他试图躲避火球的攻击，然而火球的速度极快，眼看就要砸中他的头部。突然，虚空巨兽的身体变得透明起来，仿佛消失在空气中。陈贤眼神一凛，他瞬间明白，这是虚空巨兽的防御技能——虚空隐身。这种技能能够使巨兽在一定时间内变得透明。躲避敌人的攻击，陈贤迅速思考着对策。他知道不能让虚空巨兽继续隐身下去。他操控着火焰，试图形成一个巨大的火焰网，困住虚空巨兽。炽热的火焰在空中交织成一张大网，迅速展开，将虚空巨兽包裹在其中。
。然而，虚空巨兽的力量超出了陈贤的想象，他猛然一震，周身散发出一股强大的能量，瞬间将火焰网震得粉碎。陈贤心中一惊，他感受到巨兽的力量之强大，远超之前所遇到的任何敌人。火焰网破碎后，虚空巨兽的身体重新变得可见。陈贤看到他巨大的身躯以及那满是凶狠的眼神，他知道。这场战斗还没有结束，陈贤深吸一口气，准备发动下一轮攻击。他操控着火焰，凝聚成一个个炽热的火球，向虚空巨兽猛烈砸去。火球带着炙热的气浪，在虚空巨兽的身上炸开，让他痛苦的咆哮起来。然而，虚空巨兽的身体开始出现裂痕。陈贤心中一喜，他立刻加大攻击力度，将更多的火球砸向巨兽的裂痕处。随着火球的连续攻击，虚空巨兽的身体终于崩溃，化为一缕缕黑烟，消散在空气中。陈贤疲惫地坐在地上，大口喘着粗气。这场战斗让他耗费了大量的体力，但他内心却充满了喜悦和成就感。他成功地打败了虚空巨兽，这让他对自己的实力更加自信。同时，这场战斗也让陈贤更加了解虚空巨兽的能力和弱点。随后，陈贤使用神级召唤术召唤出虚空巨兽，让其成为自己的召唤物。陈贤踏入虚空之城，眼前的一切仿佛幻境，高耸入云的建筑，璀璨夺目的灯火。宛如星辰坠落，他心中满是疑惑：这座传说中的城市究竟藏着怎样的秘密？他深入其中，穿过繁华的街道，走过古老的巷弄。忽然，一座巍峨的宝库映入眼帘，宝库大门紧闭，散发着神秘的气息，似乎在诉说着千年的历史。陈贤心跳加速，他缓缓靠近宝库，试探着推了推大门，门轰然开启，一股古老的气息扑面而来。他深吸一口气，迈步进入。宝库内部昏暗而寂静。只有中央的一副盔甲在微弱的灯光下闪烁着冷冽的光芒。陈贤走近，仔细观察，这副盔甲看似普通，却蕴含着一股强大的力量，仿佛在诉说着曾经的辉煌与荣耀。他伸出手，轻轻触摸盔甲，一丝冰凉透过指尖传来。突然，盔甲发出耀眼的光芒，一股强大的能量涌入陈贤体内。他感到自己仿佛与这副盔甲融为一体，时间在这一刻仿佛静止。当光芒消散。陈贤惊觉自己已经不再是原来的自己，那副盔甲赋予了他无尽的力量与智慧，他感到自己变得更强、更勇敢。他站在宝库中，心中充满了激动与期待。他知道自己将肩负起新的使命，踏上新的征程，而那副神秘的盔甲将成为他永恒的守护与力量之源。就在陈贤与虚空巨兽对峙，双方紧张到极点的时候，整个秘境突然震动起来，地面剧烈摇晃，仿佛有什么巨大的力量正在撼动整个空间。陈贤和虚空巨兽都不得不暂时停下攻击，紧紧抓住地面以稳定身形。秘境中的山石、树木在这股力量之下纷纷崩裂开来，化为一片废墟。强大的能量波动肆意而出，让人感到心悸。陈贤心中惊疑不定，他不知道这股力量是来自哪里，也不知道这意味着什么。他只知道自己必须尽快搞清楚状况，否则他可能会陷入更加危险的境地。虚空巨兽似乎也感到了不安，他低吼着，周身散发出一股强大的能量护盾。以抵御这股未知力量的冲击。随着时间的推移，秘境的震动和崩裂越来越严重，山峰塌陷，河水逆流，整个秘境仿佛正在经历一场末日般的灾难。陈贤知道，他必须尽快找到解决的办法，否则他和虚空巨兽都可能在这场灾难中丧命。他开始在崩裂的地面上奔跑，寻找着能够稳定秘境的线索。而虚空巨兽也在这时展现出了惊人的力量和智慧，他释放出一道道强大的能量攻击，试图将那股未知的力量击退。在秘境的边缘，陈贤发现了一道古老的石碑，石碑上刻满了岁月的痕迹，但依然能够看清上面的字迹。他快速阅读着石碑上的内容，试图找到解决的办法。石碑上记载着，这个秘境是由一位远古的强大存在所创造，他用自己的力量维持着秘境的稳定。但是，随着时间的流逝，秘境的力量逐渐衰弱，无法再维持原有的平衡。如果想要恢复秘境的稳定，必须重新唤醒那位远古存在的力量。陈贤心中一喜。他立刻按照石碑上的指示开始施法，他将自己的力量与虚空巨兽的力量相结合，共同激发出一种强大的能量波动。随着能量的汇聚，秘境开始逐渐稳定下来，地面的震动逐渐减弱，崩裂的地方也开始愈合。那股未知的力量在陈贤和虚空巨兽的联手攻击下逐渐消散，最终秘境恢复了原有的宁静。陈贤和虚空巨兽都疲惫地躺在地上，喘着粗气。谁知就在以为一切结束、可以回去的时候。一股强大的吸力直接让陈贤进入到裂缝当中，陈贤只觉得一阵头晕目眩，仿佛被一股强大的力量拉扯着，空间在他周围扭曲旋转。当他再次睁开眼睛时，发现自己身处一个完全陌生的地方。
，天空呈现出一种诡异的铅灰色，厚厚的云层似乎压得很低，几乎要与地面相接。空气中弥漫着一股淡淡的硫磺味，让人感到有些窒息。远处，地平线上的山脉似乎在扭曲蠕动，犹如一条巨大的黑色巨龙。陈贤环顾四周，只看到一片荒芜的平原，没有任何生命的气息。脚下的大地似乎是由一种黑灰色的石头铺就，坚硬而冰冷。远处有一间破旧的木屋和一圈歪斜的木栅栏，看起来摇摇欲坠。整个世界仿佛被冻结了一般，没有任何声音，连风都静止了。这种死寂让陈贤感到一种莫名的压迫感和恐惧。他缓缓走向那间木屋，每一步都显得格外沉重。木屋的门紧闭着，窗户破碎不堪。屋顶上有一个大洞，阳光从洞中射入，斑驳地洒在地上。屋内一片凌乱。看起来已经很久没有人居住了。陈贤试图打开木门，却发现他被紧紧的锁住。他绕着屋子走了一圈，发现所有的窗户都被封死了，唯一能进入屋子的地方就是那个屋顶上的大洞。无奈之下，他只好决定先在这片平原上寻找一些线索或资源。然而，他找了一圈，只发现了一些枯萎的植物和干涸的水洼，这里似乎没有任何生命存在过。陈贤看着眼前的荒芜平原，感受到一股深深的孤独和无助。这个世界仿佛是一个被遗弃的角落，没有任何生命的痕迹，只有他一个人孤独地站立在这片冰冷而死寂的土地上。他开始仔细观察周围的环境，希望能够找到一些线索或提示，以帮助他了解这个地方。天空中的云层似乎在不断变化，时而扭曲，时而蠕动，仿佛在诉说着一种难以言喻的诡异故事。远处的山脉也变得越来越模糊，仿佛正在消失在虚无之中。陈贤决定先到木屋中查看一下。他绕到木屋的后方，发现了一个破旧的梯子。通往屋顶上的大洞，他小心翼翼地爬上梯子，生怕一不小心就会摔下来。当他终于爬上屋顶时，他发现这里与屋内一样凌乱不堪，一些杂物散落在地上，似乎很久以前就被遗弃了。他从大洞中探出头来，观察着四周的环境。突然，他注意到木栅栏旁边有一块石碑，上面刻着一行模糊的字迹。他走过去仔细查看，发现字迹已经模糊不清，只能勉强辨认出“空间裂缝”四个字。陈贤心中一惊。意识到自己可能被空间裂缝拉到了这个陌生的地方，他开始思考如何解决这个问题。他回想起自己曾经在书中读到的一些关于空间裂缝的知识，知道这种意象通常与一些强大的魔法或神秘力量有关。他决定先到木屋中寻找一些线索或资料，了解这个地方的历史和背景。在屋内的一张破旧桌子上，他发现了一本泛黄的书籍。打开书本，他看到里面记录了一些关于空间裂缝的传说和故事。书中提到。空间裂缝是一种神秘的力量，有时会出现于不同的时间和空间之间。有些人相信空间裂缝是通向其他世界的门户，但也有一些人认为它是一种诅咒或惩罚。书中还提到了一些关于如何关闭空间裂缝的方法和传说。陈贤仔细阅读着这本书籍，希望能够找到一些有用的信息。他注意到书中描述的一些关闭空间裂缝的方法需要一些特殊的物品或魔法。然而，他也发现其中有一种方法只需要一个人的力量和意志力就可以完成。陈贤决定尝试这种方法。他走出木屋，站在平原上，闭上眼睛，集中精神。他开始默念一段古老的咒语，将自己的意志力和决心传递给整个世界。随着时间的推移，他感到自己的身体开始散发出一股强大的能量。这股能量逐渐扩散开来，笼罩了整个平原。突然，一道光芒从天空中射下，笼罩住了陈贤的身体。陈贤感到自己的身体被一股强大的力量牵引着，仿佛正在被拉入另一个空间。他的意识开始模糊，仿佛正在穿越一个无尽的时间隧道。当他再次睁开眼睛时，发现自己已经回到了原来的世界。他感到一种莫名的轻松和自由，仿佛从一场漫长的梦中醒来。再次醒来，此刻周围没有了树木。陈贤坐在那片荒芜平原上的一块黑灰色石头上，回想着自己在那诡异空间中的经历。他意识到自己在那段时间里，仿佛与整个世界融为一体，感受到了空间的波动和气息。他开始尝试着掌握空间规则。他集中精神，感受着周围空间的细微变化。渐渐的，他发现自己能够操纵空间的元素，让物体瞬间移动或者消失。他先从简单的物体开始练习，比如石头、树枝等。他通过操纵空间元素，让这些物体瞬间移动到另一个位置。随着练习的深入，他越来越得心应手，甚至能够让多个物体同时移动。除了物体移动，陈贤还发现他能够开启和关闭空间裂缝。他可以随意的创造出一个通往另一个地方的门户。就在陈贤逐渐掌握空间规则的同时，他开始思考如何将这些规则融入到自己的世界本源中。他明白，只有将空间规则与自己的世界本源相融合，才能真正的掌握这种力量，并且创造出更加丰富多彩的世界。于是
他开始在自己的世界本源中添加空间规则。他将自己的世界想象成一个充满无限可能性的空间，其中包含了各种元素和规则。他将这些规则融入到自己的世界中，让整个世界都充满了空间的气息和波动。随着时间的推移，陈贤的世界本源越来越丰富和完善。他创造出了各种奇特的空间现象，比如扭曲的空间、虚空领域等。这些现象都是由他心中的空间规则所产生，成为了他的世界中独一无二的特色。陈贤的世界变得越来越广阔和神秘，他可以随意的开启和关闭空间裂缝，让自己或其他人瞬间跨越长距离。他可以创造出一个虚拟的领域，在其中进行各种神奇的探索和实验。陈贤的成就引起了其他空间法师的注意，他们纷纷来到他的世界，希望能够了解和学习他的世界本源中的空间规则。陈贤很乐意的将自己的心得和经验分享给他们。让他们也能够掌握这种神奇的力量。陈贤的世界成为了空间法师们向往的地方，他们在这里交流心得、切磋技艺，共同探索着空间规则的奥秘。陈贤的世界也因此变得更加繁荣和热闹。第127章夜叉报复。陈贤没有想到这个世界有这么多人学习空间系，不过好在他的空间规则掌握如火纯青，再次也获得了一个空间崩裂的技能，在指定区域释放无形的力量。使得空间结构发生剧烈的崩裂，产生巨大的空间乱流。在这片崩裂的区域内，所有生物将无法抵抗这股强大的力量，被卷入乱流之中，受到无尽的绞杀。再加上它可以让所有技能都变成禁咒，技能效果大幅度提升。可是，在回到天门城后，令陈贤没有想到事情发生。在陈贤成功击杀虚空夜叉后，整个虚空仿佛陷入了死寂。然而，这份死寂并未持续太久，一道愤怒且冷酷的声音在天门城上空响起。那是来自夜叉贵族的咆哮，夜叉贵族无比愤怒。陈贤不仅杀死了他的同胞，更是对他至高无上的地位发起了挑战。他发誓要让陈贤付出代价，让天门城化为一片废墟。随着夜叉贵族的怒吼声响起，整个虚空开始震动。百万的虚空夜叉从四面八方汇聚而来，他们的身影在月光下若隐若现，闪烁着幽蓝的光芒。他们的眼睛都燃烧着复仇的火焰，仿佛要将整个天门城吞噬殆尽。夜叉贵族一挥手。百万的虚空夜叉发起了猛烈的进攻，他们挥舞着尖锐的獠牙，犹如一道道闪电划破天际。他们的咆哮声、尖叫声、怒吼声汇聚成一股令人胆寒的力量，冲击着天门城的每一寸土地。城墙上的守军紧握武器，他们没有退缩，也没有畏惧，他们的眼中只有坚定与决绝。他们誓言要保卫家园，保卫亲人和朋友。城内的人们惊慌失措地四处奔逃，他们寻找着安全的地方，但无论他们跑到哪里。那恐怖的咆哮声似乎都在紧追不舍。原本安静祥和的天门城，此刻成为了血腥与混乱的地狱。陈贤站在城墙上，他的眼中闪烁着坚定的光芒。他深知，这是他与夜叉贵族的最终决战。他不能退缩，也不能失败。他必须挺身而出，为了天门城，为了他的信仰和家人而战。空气中弥漫着浓重的血腥味和死亡的气息，火光、刀光、剑光交织在一起，映照出每一个惊恐或决绝的面孔。每一个战士都在全力以赴地战斗着，他们知道自己的生死已经不重要了，重要的是要保护家园，保护亲人朋友。陈贤握紧手中的长剑，他的身影在夜空中划过一道道残影，他不断的挥剑、刺激、斩杀着虚空夜叉，每一次攻击都充满了力量与技巧。他的剑法如同一道道闪电，划破虚空，将夜叉们纷纷击退。然而，虚空夜叉的数量实在太多了，他们如同潮水般涌来，不断的冲击着城墙。守军的士气开始动摇，疲惫和伤痛也开始侵蚀着他们的身体和精神。但陈贤依然坚定地站在那里，他不断的挥剑，不断的斩杀夜叉，他的身影在战斗中显得愈发高大。与此同时，夜叉贵族也展现出了他的强大实力。他挥舞着巨大的武器，每一次攻击都带着毁灭性的力量。他的身影在虚空中闪现，让人无法捉摸。他的攻击让守军们措手不及，城墙上的缺口越来越大，越来越多的夜叉涌入了天门城。陈贤深深地吸了一口气，他知道他不能再等待了，他必须采取更果断的行动，否则整个天门城都将陷入夜叉的狂潮之中。他闭上眼睛，集中精神，将自己的力量与意念凝聚在一起。在那一刻，他仿佛与天地合一，与虚空融为一体。突然间，陈贤睁开眼睛，一道强烈的光芒从他眼中射出。他高举手中的长剑，对着虚空大声喝道：“空间崩裂！”随着他的话语落下。夜叉族所在的空间瞬间发生了剧烈的震动，那是一种无法形容的力量，仿佛将整个虚空撕裂开来。城墙上的守军和夜叉们都惊呆了，他们目睹了这震撼的一幕。整个夜叉族所在的空间开始扭曲、破裂，仿佛一面破碎的镜子般崩塌。
，无数的夜叉在这场灾难中化为乌有，连同他们所在的空间一起消失。城墙上的缺口也在这一刻迅速愈合，那些试图涌入天门城的夜叉都被强大的力量所吞噬。陈贤的身体也在这场崩裂中颤抖着，但他没有退缩。他知道，这是他为了保护天门城，为了保护亲人和朋友所必须付出的代价。当空间崩裂的余波渐渐平息后，整个战场变得寂静无声。只剩下守军们敬畏的目光和那些在虚空中漂浮的夜叉残骸。陈贤疲惫地喘息着，但他心中的喜悦和满足却无法用言语表达。陈贤击杀了大量的夜叉，但一股强烈的危机感却涌上心头。他感觉到一股无形的力量正在逼近，让他的心跳加速，血脉奔张。突然间，空间开始波动，仿佛有一股巨大的力量在撕裂空间。大地震颤，仿佛地震一般，让整个天门城都陷入了动荡之中。陈贤紧紧抓住手中的长剑，凝视着前方。只见一头头虚空巨兽出现在天门城周围，每一个都散发着强悍的气息。这些巨兽身形庞大，仿佛来自虚空的力量化身。它们张开狰狞的巨口，喷出烈焰和寒冰，让整个天门城陷入一片火海和冰原之中。陈贤的心中充满了惊恐和担忧。他知道，这些虚空巨兽的力量远超过夜叉，甚至比他之前所遇到的任何敌人都要强大。他不知道自己能否抵挡住这些巨兽的攻击。但他知道自己必须挺身而出，为了天门城和亲人们的安危而战。就在这时，天门城一方出现了一头头龙吟声。陈贤抬头望去，只见一群巨龙出现，他们在空中盘旋飞舞，散发着强大的气息。而在巨龙群中，秦帝骑着祖龙缓缓出现，与虚空巨兽对峙。秦帝身穿金甲，手握长枪，骑在祖龙之上，显得威风凛凛。他的目光坚定而果敢，面对着虚空巨兽的威胁，他没有丝毫退缩之意。祖龙在空中翻飞。它散发着强大的气息，仿佛与天地融为一体。它张开巨口，喷出烈焰，与虚空巨兽的寒冰相互碰撞，发出震耳欲聋的声响。秦帝骑着祖龙，在虚空巨兽的包围中展开了惊心动魄的战斗。他手中的长枪犹如一条银色的巨龙，在虚空中翻飞穿梭，划过一道道凌厉的轨迹。每一次枪击都带着摧枯拉朽的力量，将虚空巨兽的防御击得粉碎。祖龙在空中翱翔，他的吼声震天动地。他那巨大的身躯和强健的肌肉。展现出无可匹敌的力量，他用锋利的爪子和牙齿撕裂虚空巨兽的防御，用强悍的力量将它们击退。与此同时，无数的龙兽也加入了战斗，他们在空中翱翔，用各种元素的力量与虚空巨兽激战在一起。火龙喷出炽热的火焰，将寒冰巨兽融化；水龙释放出滔滔洪水，将土石巨兽冲散；风龙则呼啸而过，用强烈的风暴将敌人卷入空中。虚空巨兽虽然强大，但在这场激烈的战斗中却逐渐落了下风。他们张开巨大的口气，喷出烈焰和寒冰，试图将龙兽们消灭。但龙兽们凭借着强大的魔法和元素力量，不断的抵挡和化解着巨兽的攻击。秦帝骑着祖龙在战场上穿梭，他的目光坚定而果敢。他挥舞长枪，每一次攻击都带着雷霆万钧之势。他的身影在空中翻滚，每一次闪避都展现出惊人的反应速度和技巧。这场战斗异常激烈和壮观，整个天门城都被震动的地动山摇，飞沙走石，烟雾弥漫。空气中充满了烈焰和寒冰的气息，仿佛要将整个世界吞噬。秦帝在战斗中展现出了无与伦比的实力和智慧，他凭借着精准的判断和敏捷的身手，不断的躲避着虚空巨兽的攻击，同时也不断的发动致命的攻击。他的长枪犹如一道闪电，划破黑暗的夜空。突然，一道黑色的身影从虚空中跃出，那是夜叉骑乘的虚空巨兽。他的身躯庞大，仿佛一座山峰，散发着强大的黑暗气息。他张开血盆大口，向秦帝和祖龙猛扑过来。秦帝面对巨大的威胁，却丝毫不显惊慌。他紧握长枪，祖龙也昂首怒吼，准备迎接这场生死之战。秦帝与夜叉骑乘的虚空巨兽在空中激烈碰撞，长枪与巨兽的防御相互交错，发出震耳欲聋的金属碰撞声。每一次碰撞都带着毁灭性的力量，仿佛要将整个空间撕裂。秦帝展现出惊人的技巧和智慧，他利用祖龙的灵活性和速度。不断的在巨兽身边穿梭，寻找着破绽。他的长枪犹如灵蛇出洞，时而刺向巨兽的眼睛，时而劈向其翅膀，时而戳向其鳞甲。每一次攻击都准确而狠辣，令巨兽应接不暇。与此同时，夜叉也展现出了强大的实力和狡猾的手段。他操纵着虚空巨兽，使其释放出各种元素力量：冰冷的寒霜、炽热的火焰、致命的毒雾、刺耳的音波。这些攻击从四面八方袭来，令人防不胜防。秦帝以雷霆万钧之势攻击虚空巨兽，长枪如同一道银色的闪电，在黑夜中划过一道耀眼的轨迹。每一次击中巨兽，都引起一声震天的轰鸣，仿佛要将整个夜空撕裂。
。巨兽咆哮着，全身释放出深紫色的魔法能量，向秦帝猛烈反击。他的尾巴犹如钢鞭一般甩向秦帝，却被他灵活的闪避。秦帝脚下的祖龙也不甘示弱，猛然跃起，张开巨大的龙口，向巨兽的头部发动了猛烈的火球攻击。夜叉操纵着虚空巨兽，释放出更加凶猛的攻击。他操纵着巨兽，释放出一道道冰冷的寒霜，将整个战场笼罩在一片冰冷的寒气之中。秦帝和祖龙感受到这股寒气，不禁打了个寒战。然而，秦帝并未畏惧，反而借着寒气发动更加凌厉的攻击。他手中的长枪凝聚了强大的元素力量，释放出一道道炽热的火焰，将寒霜瞬间融化。夜叉见状，又操纵巨兽，释放出致命的毒雾，毒雾弥漫在空气中，令人窒息。然而，秦帝早有准备。他从怀中掏出一张魔法卷轴，用力甩向空中，魔法卷轴瞬间展开，释放出一道绿色的防护屏障，将毒雾完全挡住。与此同时，夜叉又操纵巨兽，发出一声刺耳的音波攻击，音波在空中回荡，令人难以忍受。然而，秦帝凭借着超凡的实力和智慧，成功的化解了这一攻击。他紧闭双眼，利用意念与祖龙沟通，祖龙心领神会，迅速飞向高空，避开了音波的攻击范围。在这场激烈的战斗中，秦帝展现出了超凡的实力和智慧，他凭借着精准的判断和敏捷的身手，不断的躲避着虚空巨兽的攻击，同时也不断的发动致命的攻击。他的长枪犹如一道闪电，划破黑暗的夜空。夜叉也展现出了强大的实力和狡猾的手段，他操纵着虚空巨兽，使其释放出各种元素力量：冰冷的寒霜、炽热的火焰、致命的毒雾、刺耳的音波。这些攻击从四面八方袭来，令人防不胜防。秦帝深知，要想击败夜叉和虚空巨兽。单凭祖龙的力量还远远不够，于是他决定融合所有的龙兽，将他们的力量合为一体，创造出一头前所未有的巨龙。秦帝闭上双眼，运用自己的意念力呼唤着所有的龙兽。在秦帝的召唤下，他们纷纷从四面八方飞来，汇聚在秦帝和祖龙的周围。秦帝开始吟唱古老的魔法咒语，他的声音深沉而有力，仿佛蕴含着无穷的力量。所有的龙兽也跟着秦帝一同吟唱，他们的声音交织在一起，形成了一股强大的魔法能量。在这股能量的作用下，所有的龙兽开始融合，它们的身躯逐渐交织在一起，形成了一头巨大的龙。这头龙的身躯犹如山岳一般庞大，它的双眼犹如繁星般璀璨，它的龙鳞犹如黄金般闪耀。当巨龙完成融合的那一刻，它猛然张开巨大的龙口，发出一声震天的咆哮。这一声咆哮充满了力量和威严，仿佛要将整个天地震撼。巨龙展开巨大的翅膀，向虚空巨兽发起了猛烈的攻击。他用锋利的爪牙撕裂虚空巨兽的防御，用强壮的尾巴抽打巨兽的身躯。虚空巨兽在这头巨龙面前显得如此渺小，他无法抵挡巨龙的攻击，节节败退。秦帝驾驭着巨龙，不断的发动攻击。他感到前所未有的力量和自信。他知道这场战斗已经胜利在望。而夜叉也意识到了秦帝的强大实力，但他并未放弃抵抗，操纵着虚空巨兽发动了最后一次的攻击。虚空巨兽释放出一道刺目的强光。试图用光明的力量驱散巨龙，然而巨龙却毫发无伤，因为秦帝早有准备，他利用黑暗的力量包裹住了巨龙，抵挡住了这道强光。接着，巨龙张开了巨大的龙口，一股强大的能量从他口中喷薄而出，这道能量犹如烈火般炽热，犹如狂风般猛烈，他直接击中了虚空巨兽，将其瞬间蒸发。夜叉在这股能量的冲击下也受了重伤，他瞪大了眼睛，不敢相信眼前的一切。他意识到自己已经无法抵抗秦帝和巨龙的强大力量。第128章，内心世界分身。最终，秦帝战胜夜叉族，只留下一些弱小的夜叉回去，留给天门城磨练。陈贤怔怔的看着，没有说一句话。李炮、穆青雨等人眼中露出惊骇。秦帝的势力远超他们想想。你们这一次干得不错，本来想要让夜叉作为你们的陪练的，谁知道这么不长眼，竟然直接来攻打我天门城，真是找死。接下来。你们需要快速成长，只能通过依靠秘境了。这天门城的秘境任务非常的难，但是奖励也非常丰厚。你们愿意跟我一样拥有强大的实力吗？秦帝仿佛一个长者，看着祖龙身下的龙庭为众人，愿意。李炮第一个人说道，紧接着是一大群人跟着说道。秦帝点点头，目光看向陈贤：“你是龙庭卫中最强的一个人，接下来你去的秘境是神话级的秘境，剩下的几人去的是 S S S 级秘境。”每一个秘境都是你们现在等级的极限所对应的。随着秦帝说完，一挥手，众人离开。陈贤缓缓地睁开眼睛，发现自己身处一个诡异的世界，四周弥漫着浓雾，仿佛有一层无形的帷幕遮住了所有的真实。他坐在一辆不知何时出现的马车上，
，马车在荒芜的乡间小路上飞驰，两旁的树木扭曲而奇异，仿佛是某种未知生物的触手在黑暗中伸展蠕动。此刻，他完完全全就是一个普通人，没有一点修为。陈贤的心跳加速，他握紧手中的匕首，试图驱散心中的不安。这里的一切都透着一种诡异和恐怖的气息，仿佛置身于一个噩梦之中。远处的田野上，他依稀看到一些黑影在晃动，仿佛是某种巨大的生物在地面上蠕动。马车突然停下。陈贤抬头望去，发现自己已经来到了一个被雾气笼罩的村庄。村庄里几乎没有什么人烟，偶尔有几栋破败的房屋矗立在路边，窗户破碎，门扉摇摇欲坠。他小心翼翼地走进村庄，每一步都伴随着踩在枯叶上的沙沙声。这声音在寂静的村庄中回荡，增添了几分诡异和恐怖。陈贤沿着村庄的小路前行，发现这里的居民们行踪诡异，他们用苍白而没有表情的面孔看着他，仿佛没有任何情感波动。他们的服饰也异常古怪。身上沾满了不知名的污渍和灰尘，在村庄的一角，陈贤发现了一座古老的教堂。教堂的尖塔在雾气中若隐若现。他走进教堂，发现教堂的门敞开着，里面一片漆黑，仿佛藏着某种不可告人的秘密。正当他准备进入教堂时，一阵冷风吹过，带来了一股令人作呕的恶臭。他顺着恶臭望去，发现远处的雾气中似乎有什么东西在蠕动。那个东西越来越大，直到他看清，那是一个巨大的黑色身影。他在地面上缓缓地移动着，仿佛在寻找着什么。就在此时，陈贤走出教堂的时候，陈贤在教堂前的村子时候遇到了一位女子。女子看上去年纪不大，二十岁左右，穿着一件破旧的蓝色长裙，仿佛与这个村庄的气息融为一体。她的皮肤白皙细腻，犹如月光下的瓷器，透着一股难以言喻的优雅和清纯。她的眼睛犹如璀璨的星辰，闪耀着灵动的光芒，长长的睫毛像蝴蝶翅膀般轻轻颤动。女子的长发。如瀑布般流淌在肩头，黑的如同深夜，散发着一股淡淡的芳香。他的五官玲珑精美，如同一幅精致的工笔画，尤其是那张樱桃小口，红润鲜艳，令人忍不住想要一清芳泽。女子的身形修长苗条，仿佛一株婀娜多姿的杨柳。她的气质独特，既有山野的清新自然，又有大家闺秀的婉约端庄。女子自称是当地的村民，邀请陈贤到她家里暂住一晚。陈贤见天色已晚，而且确实感到有些疲惫，便答应了女子的邀请。跟随女子来到他家，陈贤发现这是一座颇为古老的房子，门窗紧闭，似乎已经很久没有人居住了。进入屋内，一股怪味扑鼻而来，令人作呕。陈贤忍不住皱起了眉头，但女子似乎并没有察觉到异样，径直引着陈贤向里屋走去。在女子的催促下，陈贤匆匆忙忙地洗了个脸，然后在一张破旧的床上躺了下来。女子则坐在床边，开始絮絮叨叨地说起村庄的往事。她的声音轻柔而低沉，仿佛有种催眠的力量。让陈贤渐渐地陷入了半梦半醒的状态。就在此时，陈贤突然闻到了一股更加浓烈的怪味。他猛地睁开眼睛，却发现女子已经消失无踪，屋子里只剩下他一个人。而那股怪味似乎是从地板下面传来的。陈贤小心翼翼地掀起床板，发现地板下面竟然有一个暗门。他深吸一口气，壮了壮胆子，慢慢向暗门下面探去。随着他的深入，那股怪味愈发浓烈，令人窒息。穿过暗门，陈贤发现自己来到了一个地下室。这里光线昏暗，四壁上布满了霉斑和青苔，而更令他惊恐的是，地下室的地面上竟然散落着无数的尸骨，每一根骨头都白得刺眼，仿佛在诉说着一段血腥而残忍的历史。陈贤只觉得心脏猛地一缩，他努力让自己保持冷静。他知道，在这个时候，慌乱只会带来更大的危险。他开始在地下室里寻找线索，试图弄清楚这里到底发生了什么事情。在墙角的一个木箱里，陈贤找到了一本破旧的日记本。日记本上记录了这个村庄曾经的黑暗历史，以及那些无辜生命如何惨遭屠杀的经过。而那股怪味，竟然是无数死者枯骨散发出来的恶臭。陈贤心中五味杂陈，他为这些无辜生命的逝去感到悲痛，同时也为自己身处这样一个恐怖之地感到恐惧。他知道，要想从这里逃脱出去，就必须找到一条出路。在日记本的最后一页，陈贤发现了这个村庄的出口标记。他顺着标记前行，终于找到了一处隐藏的石门。石门后面是一条通往村外的地道，陈贤深吸一口气，钻进了地道。地道里一片漆黑，只有他的呼吸声和脚步声在回荡。不知道走了多久，前方终于出现了一丝光亮。陈贤心中一喜，快步向前走去。最终，他从地道中走了出来，发现自己已经来到了远离村庄的荒野之中。夜幕降临，四周一片寂静，只有微风拂过草丛的声音和远处野兽的低吼声。谁知他眼前一花，陈贤只觉得头脑一晕。眼前的景象瞬间变化，原本与瓦尔对峙的场景消失不见，只剩下他与一群身着黑袍的村民。他们围成一个圈，口中唱着陈贤听不懂的咒语，仿佛正在进行某种神秘的仪式。
。陈贤心中一惊，原来那名女子只是一个幻影，是用来引诱他进入圈套的幻术。他被绑在一个巨大的案板上，周围是一群身着黑衣的村民，这些村民面容憔悴，眼神中透露着狂热与恐惧。他们围着祭坛，双手合十，低头祈祷着。陈贤的心跳加速，他知道等待他的命运可能比死亡还要恐怖。祈祷的声音渐渐高昂，仿佛与某种神秘的力量产生了共鸣。祭坛的中心，一个古老的魔法阵开始发光，散发着幽深的蓝色光芒。这光芒与村民们的祈祷声交织在一起，形成一股强大的能量场。陈贤挣扎着试图挣脱束缚，但绑住他的绳索似乎具有某种魔力，让他无法动弹。他只能眼睁睁地看着祭坛中心的魔法阵逐渐扩大，将他的身体笼罩其中。一股冰冷的力量从魔法阵中涌出，侵入陈贤的身体。他的意识开始模糊，仿佛与现实世界渐行渐远。他努力保持清醒，但那股力量太过强大，让他无法抵抗。陈贤心中明白，没有人会来救他，也没有能力自救。他闭上眼睛，放弃了抵抗和希望。冰冷的力量不断侵蚀他的身体和灵魂，他感到自己正在逐渐消失。就在这时，祭坛周围的黑衣村民突然停止了祈祷，他们的脸上露出了惊恐的表情。一股强大的能量从祭坛中心爆发出来，将村民们推开。陈贤感到身体一轻，束缚他的力量瞬间消失无踪。他睁开眼睛，看到祭坛中心出现了一个巨大的裂痕，仿佛要将整个祭坛吞噬。一股强大的吸力将陈贤卷入了裂痕之中，他的身体在裂痕中快速穿梭，仿佛穿越了时空隧道。眼前的一切变得模糊不清，直到最后陷入了一片黑暗。陈贤感到自己仿佛被无尽的黑暗吞噬，周围没有任何声音和光线。他试图挣扎，但身体却无法动弹，仿佛被一股无形的力量紧紧束缚住。突然。一道刺眼的光芒从黑暗中射出，打破了周围的寂静。陈贤感到身体一轻，束缚他的力量瞬间消失无踪。他睁开眼睛，发现自己身处一个奇异的空间。这个空间没有边界，仿佛与整个宇宙相连。他看到无数星辰在空间中闪烁，仿佛在诉说着古老的传说。陈贤感到一股强大的能量从星辰中涌入他的身体，让他感到舒适与安宁。他闭上眼睛，用心感受这股能量的流动。随着能量的涌入，陈贤的身体。逐渐恢复知觉，他发现自己能够控制自己的行动，而且身体比以前更加轻盈和有力。他观察着周围的环境，试图寻找回家的路，但这个空间似乎没有出口，只有无尽的星辰和光芒。陈贤心中一沉，他知道他可能永远无法回到自己的世界了。他开始感到孤独和无助，思念家人和朋友。就在这时，一个声音在他心中响起：“你为何而害怕？这个空间是你的内心世界，也是你灵魂的归宿。”陈贤愣住了，他不知道这个声音来自何处。他环顾四周，试图找到声音的来源。你不必寻找我，我是你内心的一部分。声音继续说道：“你曾经迷失了自己，但现在你已经找回了一部分真实的自己。”陈贤沉默了片刻，然后问道：“我怎样才能回到我的世界？”你必须先找到内心的平衡和力量。”声音回答道：“只有当你真正理解自己，才能掌握自己的命运。”陈贤开始在这个空间内漫无目的的游荡。他看到了自己的过去和未来，看到了自己的弱点和优点。他开始反思自己的生活和价值观，试图找到真正的自我。在这个过程中，陈贤逐渐发现内心世界的力量和美丽。他学会了如何控制自己的情绪和思维，如何面对困难和挑战。他也发现了自己真正的目标和愿望，开始为之努力奋斗。时间仿佛在这个空间里失去了意义。陈贤不知道自己在这个空间里度过了多久，但他知道自己已经发生了巨大的变化。突然有一天。他意识到自己已经找到了内心的平衡和力量，他发现自己能够自由地操控空间中的能量，创造出了属于自己的领域。在这一刻，陈贤明白自己已经超越了命运的安排，成为了一个更加完整和强大的人。他感到一股强烈的愿望，想要回到自己的世界去实现自己的理想和目标。于是，他开始集中精神，将内心的能量转化为实质的力量。他的身体周围出现了一道耀眼的光芒，仿佛连接着天地之间的桥梁。光芒逐渐扩大。形成一个传送门，陈贤深吸一口气，迈步走进了传送门。他的身体在光芒中逐渐消失，只留下一道美丽的光弧在空间中闪烁。陈贤突然感到自己被一股强大的力量拉扯，随后便回到了原来的地方。他睁开眼睛，发现自己仍然被绑在案板上，周围是那些身着黑衣的村民。然而，此时的陈贤与之前截然不同，他身上散发着一股强大的气息，仿佛蕴含着无穷的力量。那股力量从他体内涌出。弥漫在周围的空气中，让所有人都感到了一股无形的压迫感。陈贤微微一笑，那笑容中充满了自信和坚定。他轻轻一怔，束缚他的绳索便断裂开来
掉落在地上。村民们惊愕地看着这一幕，他们无法相信自己的眼睛。陈贤站起身来，身姿挺拔，仿佛掌控了整个局面。他环视了一圈，目光落在祭坛中心的魔法阵上，那是一个古老的法阵，此刻正散发出微弱的光芒。陈贤走上前去，伸出手轻轻触摸了法阵，法阵的光芒瞬间变得明亮起来。与陈贤身上的力量相互呼应，村民们惊恐地后退了几步。他们意识到陈贤已经不再是那个任人摆布的羔羊。第129章，狼妖邪神，古老玉佩。就在陈贤回到现实的时候，他眼前突然多出了一个与他一模一样的分身。这个分身拥有与陈贤相同的相貌，穿着同样的衣服，仿佛是陈贤的镜像。陈贤愣住了，他从未遇到过这样的情况。他警惕地注视着这个分身，试图弄清楚它的来历和目的。分身缓缓开口，声音与陈贤一模一样：“你不必紧张，我是来帮助你的。”陈贤皱起眉头，疑惑地问道：“帮助我？你究竟是什么人？”分身笑了笑，解释道：“我其实是你的另一面，是你的内心映射。你可以称我为影。”陈贤点点头，他能感受到分身的感受。陈贤周身火焰缭绕，仿佛一团烈火在他体内燃烧。他闭目凝神，调动体内的力量与分身同步。随着他的动作，分身也周身火焰缭绕。与陈贤如出一辙，一股强大的能量从他们身上释放出来，化作两个巨大的火球，笼罩在天空之上。这两个火球方圆十万米，仿佛太阳般炽热耀眼。他们在空中缓缓旋转，散发出恐怖的高温，仿佛要将整个世界融化。村民们抬头望去，被这惊人之景惊呆了。他们从未见过如此巨大的火球，更未曾想过会有人拥有如此强大的力量。火焰如倾盆大雨般降落，整个村庄瞬间陷入火海。泥土在烈焰的灼烧下变得焦黑，空气中弥漫着刺鼻的烟味。邪神的信徒们在这场灾难中无处可逃，他们惊恐地尖叫着，试图逃离这场烈火的肆虐。然而，火焰如同巨大的火墙，将他们紧紧包围。信徒们的身体在火焰中痛苦地扭曲，他们的惨叫声响彻整个村庄。他们的衣服被烧焦，皮肤被火焰烧得滋滋作响。陈贤看着这一幕，心中没有丝毫怜悯。这些邪神的信徒曾给村庄带来无数的灾难和痛苦，他们所信仰的邪神也是这一切不幸的根源。火焰继续降落，邪神的信徒们一个个倒下，化为灰烬。他们的信仰和邪神的力量在这场火焰中化为乌有，整个村庄在这场火焰中被彻底摧毁，除了陈贤之外，没有任何生还者。他站在废墟之上，望着这片被火焰洗礼过的地方。邪神感受到自己的信徒被灭，愤怒与恐惧在他的内心交织。他的双眼闪烁着红光，周身散发出一股更加浓烈的邪恶气息。他怒吼一声，身体瞬间消失在原地，只留下一道虚无的影子。邪神在虚空中穿梭，整个世界都感受到了这股邪恶的气息。天空变得阴沉沉的，星辰消失不见，只剩下无尽的黑暗和混沌。铺天盖地的邪恶气息从另一个世界降临，仿佛要将整个世界吞噬。陈贤与分身感受到了这股邪恶气息的威胁，他们知道邪神即将降临。他们迅速调整自己的状态，准备应对即将到来的恶战。他们紧紧地握住手中的武器，全身的肌肉紧绷着，做好了随时战斗的准备。突然，天空中出现了一道裂痕，仿佛是空间的破碎。裂痕越来越大，仿佛要将整个世界撕裂。邪神的身影逐渐显现，他咆哮着从裂痕中冲出，准备向陈贤与分身发起攻击。邪神的外貌异常恐怖，让人望而生畏。他的身躯高大而扭曲，如同熔岩般流动着深红色的火焰。他的脸上没有五官，只有一张咧开的大嘴，嘴角流淌着黑色的液体，散发着腐烂的气息。他的眼睛深陷在面孔中，闪烁着红光，仿佛燃烧着无尽的欲望和仇恨。他的双手长而尖锐，如同利刃一般，指尖冒出幽蓝的火焰。他的身躯周围环绕着一股强大的邪恶气息，仿佛能够吞噬一切生命的气息。他的皮肤呈现出一种深褐色的色调，上面布满了鳞片和皱纹，仿佛经历了无数岁月的沧桑。邪神的面容异常狰狞。让人无法直视，他的身躯散发着一股令人窒息的恶臭，仿佛混合着死亡和毁灭的气息。他的行动异常敏捷，身影如同鬼魅一般，难以捉摸。每一次出现，都伴随着一阵刺耳的咆哮声，让人不寒而栗。然而，陈贤与分身早有准备，他们瞬间释放出强大的力量，直接向邪神发起了猛烈的攻击。一道道光芒从他们的手中射出，划破了黑暗的天空。邪神没有料到陈贤与分身会如此迅速的发起攻击。他一时间措手不及，他试图躲避光芒的攻击，但已经来不及了。光芒准确地击中了邪神的身躯，他的身体瞬间变得千疮百孔。邪神痛苦地尖叫着，他的声音充满了愤怒和绝望。
他试图挣扎着逃离这股恐怖的力量，但已经无法动弹。他的身体被光芒紧紧的束缚住，无法动弹。陈贤宇分身没有放松警惕，他们知道这只是邪神的一次试探，他们必须保持高度的警惕，否则将无法抵挡邪神更强大的攻击。他们紧紧的盯着邪神，准备应对他的反击。然而，邪神似乎已经无法反击，他的身体被光芒束缚住，无法动弹。他试图释放出更强大的邪恶气息。但已经无能为力，他的力量被陈贤宇分身所压制，无法发挥出来。陈贤宇分身知道，这是消灭邪神的最佳时机。他们瞬间释放出更强大的力量，直接向邪神发起了最后的攻击。一道道光芒从他们的手中射出，准确的击中了邪神的身躯。邪神的身躯瞬间被光芒所吞噬，他的身体在光芒中痛苦的扭曲着，然后化为一阵黑烟，消散在空气中。他的声音消失在空气中，只留下了一片寂静和黑暗。陈贤宇分身联手，终于将邪神消灭。当光芒散去，他们发现自己正站在一个陌生的世界中。这个世界与他们所熟悉的世界截然不同。天空一片漆黑，星辰消失不见，仿佛被无尽的黑暗吞噬。大地裂开了一道道深不见底的裂缝，仿佛在诉说着无尽的痛苦。陈贤感受到这个世界的异样，他环顾四周，发现这个世界充满了浓郁的邪灵气息。这些气息从四面八方涌来，仿佛要将它淹没。这是邪神所在的世界。分身轻声说道，他的声音中带着一丝恐惧和不安。就在这时，两人脑海中传来秘境任务信息：发布任务一，解决狼妖邪神。任务刚发布，就听到一声声狼吼。在黑暗的世界中，邪神以一种异常恐怖的形态出现。他拥有九个狼脑袋，每个脑袋都狰狞可怖，嘴里獠牙交错，眼中闪烁着红光。这些脑袋互相扭动着，仿佛在争夺着主导权。邪神的身躯异常高大，肌肉结实，仿佛蕴含着无穷的力量。然而，这股力量并非源于健康与活力，而是散发着浓郁的黑气。这些黑气从他的全身散发出来，仿佛黑暗的化身，给人一种强烈的压迫感。邪神的皮肤呈现出深灰色，上面布满了厚重的鳞片，每一片都闪烁着冷冽的光泽。他的手指长而尖锐，如同狼爪一般，可以轻易的撕裂任何防御。他的眼睛是邪神最令人畏惧的特征，那是一双赤红的眼睛，仿佛燃烧着无尽的愤怒和欲望。当他注视着你时，你会感受到一种被吞噬的恐惧，仿佛你的灵魂都要被吸走。邪神全身散发出的黑气与他强大的力量相辅相成，使他成为了一个几乎无法匹敌的存在。他的存在就是一种威胁，一种让整个世界都为之颤抖的威胁。陈贤查看眼前狼妖邪神的信息，怪物名称：狼妖邪神，怪物等级：秘境之主，怪物技能：黑暗领域。邪神释放出强大的黑暗能量，形成一个领域，使敌人陷入无尽的黑暗中。无法看清周围的环境，狼首齐攻，九个狼脑袋同时向敌人发动攻击，速度快得让人无法躲避。邪气侵蚀，邪神释放出强大的邪气，侵蚀敌人的身体和灵魂，造成持续的伤害。黑暗幻境，创造出一个充满幻觉的黑暗幻境，使敌人陷入其中，无法自拔。狼爪狂风，以极快的速度挥舞狼爪，形成一股狂风，对敌人造成大量伤害。黑暗吸取，吸取敌人的生命力，转化为自己的能量。灵魂撕裂，直接攻击敌人的灵魂，造成巨大的精神伤害。邪神护体，释放出强大的护盾，保护自己免受攻击。瞬息移动，瞬间移动到敌人身后，发动致命一击。终极狼魂，召唤出强大的狼魂，对敌人进行毁灭性的攻击。陈贤看到这个狼妖邪神技能，惊讶万分。每一个技能都非常的强大，没有想到第一个秘境任务就这么艰巨。面对狼妖邪神那强大而邪恶的力量。他们需要展现出超越常人的勇气和智慧。邪神发出一声震天的咆哮，九个狼脑袋同时释放出黑暗领域技能，周围的环境瞬间陷入了一片黑暗，仿佛被无尽的夜幕所笼罩。陈贤和分身瞬间失去了方向感，只感觉到周围弥漫着浓郁的邪气。然而，他们并未惊慌失措，分身迅速凝聚力量，释放出一道光芒，试图驱散黑暗。光芒与邪气碰撞在一起，发出一阵剧烈的声响。随着光芒的逐渐扩散。黑暗领域逐渐被打破，周围的环境重新变得清晰起来。这时，邪神发动了狼爪狂风技能，他以极快的速度挥舞着尖锐的爪子，形成一股强大的旋风。陈贤和分身瞬间感觉到一股强大的力量扑面而来，仿佛要将他们撕裂。他们紧紧地抵挡着这股力量，然而还是被狼爪狂风击退了好几步。邪神见状，发出一声得意的笑声，接着释放出黑暗幻境技能，周围的环境再次变得模糊起来。他们仿佛进入了一个扭曲的空间。陈贤和分身发现自己的行动变得迟缓起来
，仿佛被无形的力量束缚住了。但分身反应迅速，他集中精神，释放出一道强大的能量波，试图打破幻境。能量波与黑暗幻境碰撞在一起，发出一阵剧烈的爆炸声。随着能量的扩散，幻境逐渐消失，周围的环境重新变得清晰起来。陈贤趁机发动攻击，他挥舞着剑冲向邪神。然而，邪神轻松地躲过了他的攻击，并对他发动了灵魂撕裂技能。一股强大的力量直接攻击陈贤的灵魂，让他痛苦不堪。他勉强支撑着身体，试图抵抗这股强大的力量。就在此时，分身迅速移动到陈贤身边，与他联手形成了一个能量场。他们将自己的力量汇聚在一起，形成了一道强大的能量防护盾。防护盾与灵魂撕裂技能碰撞在一起，发出一阵震耳欲聋的声响。随着能量的消散，陈贤和分身感到一股强大的力量从防护盾中涌出，将邪神的攻击一点点地削弱。战斗进入了白热化阶段，分身与陈贤不断变换着攻击方式，试图找到邪神的弱点，而邪神则以他的九个狼脑袋不断发动猛烈的攻击，试图将他们一举击败。在一次激烈的碰撞中，陈贤突然感觉到一股强大的能量从剑中涌出，与邪神的黑气能量相互碰撞，这股能量逐渐占据了上风，将邪神的黑气能量一点点地削弱。陈贤和分身配合默契的发动攻击，每一次攻击都让邪神感到了巨大的威胁。终于，在经历了一场艰苦的战斗后，分身与陈贤找到了邪神的弱点。他们集中力量，发动了终极攻击。一道耀眼的光芒从他们的手中射出，直冲向邪神。光芒与邪神的护体能量碰撞在一起，发出一声震天的巨响。随着光芒的逐渐消散，邪神的护体能量也逐渐消失。最终，光芒直接穿透了邪神的身体，将他彻底消灭。周围的黑暗瞬间消散，光明重新降临。分身与陈贤疲惫地坐在地上，喘着粗气。他们成功地击败了狼妖邪神。在狼妖邪神的身体轰然倒塌的瞬间，一道耀眼的光芒从他的体内迸发出来。光芒逐渐消散，露出一个神秘的宝物。这是一个古老的玉佩，散发着淡淡的光芒。玉佩上雕刻着一幅复杂的图案，似乎蕴含着某种神秘的力量。分身与陈贤对视一眼，都感觉到这个宝物非同寻常。他们小心翼翼地走到宝物旁边，伸手去取玉佩。然而，就在触碰到玉佩的瞬间，一股强大的能量从玉佩中涌出，将他们击退了好几步。第130章：邪神竞技场。玉佩忽然闪烁着幽蓝色的光芒，这股光芒温和而神秘，它缓缓地降落在陈贤的身体上，像是拥抱着他。玉佩的光芒轻轻闪烁，像是一首远古的歌谣，悠扬而又神秘。就在这一刹那，陈贤感到一股强烈的力量涌入他的脑海，那是关于狼妖邪神的记忆，深邃而古老。他仿佛能感受到那股强大的力量，以及狼妖邪神曾经的辉煌与荣耀。记忆如潮水般涌来，陈贤仿佛置身于一个古老的世界。他看到了狼妖邪神在远古的大地上驰骋，看到了他那锐利的眼神和锋利的獠牙。他还看到了他与众多妖兽激战的场面，每一个画面都充满了力量与生命的火花。这股记忆的力量强烈而深沉，他让陈贤的心灵感到震撼。他明白，这块玉佩所蕴含的不仅仅是一段记忆。更是一种力量，一种指引。丁，你完成任务，获得狼妖邪神的奖励。就在这时，那股狼妖邪神的强大力量如洪流般涌入他的身体，他的身体开始微微颤抖，仿佛在承受着巨大的压力。随着力量的不断涌入，陈贤的身体开始发生了变化，他的肌肉如同被烈火淬炼过，变得坚硬而有力。他的身形也逐渐膨胀，仿佛要将整个骨相都填满。一股强大的煞气从陈贤的身上散发出来。弥漫在空气中，令人感到心悸。那是一种来自远古的力量，充满了野性和狂暴。它像是一头凶猛的野兽，等待着冲破牢笼，释放出无尽的破坏力。陈贤的双眼变得深邃而凌厉，仿佛能看穿一切虚幻与表象。他的皮肤上开始浮现出神秘的图腾，仿佛在诉说着狼妖邪神的不朽传说。就在陈贤全身膨胀、散发着无穷无尽的煞气之时，远处的天际忽然裂开一道口子，从中涌现出一股股散发着邪恶气息的邪神。他们的身形扭曲而狰狞，面目可憎，仿佛是从地狱深渊中爬出来的恶魔。这些邪神的数量众多，仿佛无穷无尽。他们纷纷朝着陈贤所在的方向移动过来。他们所过之处，大地裂开，山峦崩塌，江河逆流，仿佛整个世界都在为之站立。陈贤身处其中，感觉到了从未有过的巨大压力。就在这时，他的脑海中再次传来一道冰冷的机械声音：“检测到你获得狼妖邪神身份，可以加入到邪神之王争夺。”战中，发布任务二：成为邪神之王。这些邪神散发出的邪恶气息，犹如实质般浓郁，让他感到一阵阵的心悸。他明白，这些邪神的目标正是他
，他们似乎在觊觎他刚刚获得的狼妖邪神的力量。随着邪神的接近，一股股邪恶的气息汇聚在一起，形成了一股巨大的压力，仿佛要将陈贤压垮。周围的空气变得异常沉重，仿佛被一股无形的力量所束缚。陈贤的身体在这股压力下开始微微颤抖，但他并未退缩，而是紧握双拳，准备迎接即将到来的挑战。周围的景象也开始变得模糊起来，仿佛被一股无形的力量所扭曲。陈贤的耳边响起了阵阵低沉的咆哮声，那是邪神们在向他发出威胁和挑衅。他们似乎在嘲笑着陈贤的弱小，等待着将他一举击溃。然而，陈贤的眼神却异常坚定，他深知这是他成为真正强者的必经之路。他没有退缩，而是挺直了胸膛，准备迎接这场前所未有的挑战。周围的景象变得越来越模糊，仿佛被一股无形的力量所吞噬。陈贤的身体在这股力量的作用下开始微微晃动，但他并未放弃。他深吸一口气，努力让自己保持冷静，准备释放出刚刚获得的狼妖邪神的力量。他知道这是一场关乎生死存亡的战斗，他不能退缩，也不能失败。他要为了自己的信念和所爱的人而战，直到最后一刻。周围的景象终于清晰起来。陈贤发现他已经来到了一个巨大的竞技场，竞技场中弥漫着一股腐臭的气息，仿佛是来自地狱的恶臭。这股气味令人作呕，仿佛能穿透人的五脏六腑，使人无法呼吸。陈贤捂住口鼻，努力不让这种气味侵入他的体内。竞技场的地面上流淌着粘稠的血液，仿佛形成了一条小河。那血色嫣红而诡异，散发着浓郁的腥臭。每当陈贤的脚步踏过，血液都会泛起涟漪，仿佛有生命般蠕动着。周围的墙壁上布满了干枯的骸骨，它们扭曲而狰狞，仿佛在诉说着曾经的惨烈战斗。这些骸骨散发着一股令人毛骨悚然的阴冷气息，仿佛在向人们展示着死亡的恐怖与悲凉。整个竞技场中充满了凄厉的哭声和低沉的咆哮声。那些声音来自于邪神们，他们在这片杀戮的乐园中欢腾着，等待着新的猎物送上门来。陈贤听得心惊胆战，但他知道自己不能退缩，他必须用这股恐怖的力量对抗这些邪恶的存在，为世界带来一丝光明。尽管周围的环境如此恐怖，陈贤的眼神却异常坚定。在陈贤与邪神们的战斗中，一个格外引人注目的邪神出现了，他就是飞天翼邪神，一个长着十个脑袋、八对双翼的恐怖存在。他的出现让整个竞技场都陷入了寂静，只剩下他那低沉而冰冷的笑声在回荡。飞天翼邪神的身体异常庞大，仿佛占据了整个竞技场的空间。他的十个脑袋分别呈现出不同的表情，有冷笑，有狰狞，有狂傲，仿佛在向陈贤展示着他的强大与不懈。那八对双翼展开时，仿佛能遮天蔽日。散发着黑暗与邪恶的气息，他的出场方式也极其震撼。突然间，一道黑影划破天际，飞天翼邪神如同一颗流星般降临在竞技场上。他所到之处，地动山摇，仿佛连天地都要为之颤抖。周围的邪神们纷纷退避，不敢与他正面对抗。陈贤第一时间就是要查看对方的信息。怪物名称：飞天翼邪神。怪物等级：秘境之主。怪物技能：裂空之翼。飞天翼邪神展开八对翅膀。释放出强大的能量波动，形成一道裂空之翼，能够撕裂空间，直接对敌人造成致命的攻击。毒液吐息，飞天翼邪神的十个脑袋能够同时喷吐出剧毒的液体，这些液体具有极强的腐蚀性，能够瞬间融化敌人的防御。幽冥附身，飞天翼邪神能够附身于目标身上，操纵其行动，甚至能够控制其意识，使敌人成为自己的傀儡。黑暗领域，飞天翼邪神释放出一股强大的黑暗气息，形成一个领域，将敌人困在其中，削弱其防御力和攻击力。邪神之眼，飞天翼邪神的十个脑袋上都有一双邪神之眼，能够洞察敌人的弱点，并释放出强大的能量攻击，令敌人措手不及。腐蚀之地，飞天翼邪神在地面上释放出腐蚀性的液体，形成一片腐蚀之地，敌人踏入其中就会受到持续的伤害。影分身之术，飞天翼邪神能够分身出多个影子，形成多个实体，使敌人无法分辨真假，从而迷惑敌人。灵魂吞噬，飞天翼邪神能够吞噬敌人的灵魂。使其失去意识，成为自己的傀儡。瞬移之术，飞天翼邪神能够瞬间移动到敌人的身边，发动致命的攻击，令敌人防不胜防。黑暗能量盾，飞天翼邪神能够释放出一道强大的黑暗能量盾，保护自己免受敌人的攻击伤害。陈贤与飞天翼邪神的战斗愈发激烈，整个竞技场充满了狂暴的能量波动，每一次攻击都带着毁灭一切的力量。陈贤与飞天翼邪神在这场战斗中展现出了各自的独特技能，互不相让。陈贤作为拥有狼妖邪神之力的强者，拥有着强大的防御和攻击能力。他首先使出了狂风之舞，身体化作一道疾风，快速移动到飞天翼邪神的身侧，试图躲避其攻击并找到破绽。疾风在竞技场上卷起一片尘埃，
，令整个场地都变得模糊不清。然而，飞天一邪神不愧为强大的存在，他的影分身之术瞬间制造出多个分身，每个分身都拥有与本尊相同的实力，这让陈贤无法分辨真假，陷入了极度的困境。陈贤的攻击落在了虚空中，而飞天一邪神的本尊却已经出现在他的身后。面对飞天一邪神的多重身影，陈贤并未慌乱。他凭借着对灵魂的敏锐感知，准确地找到了真身所在。他迅速使出灵魂感知，在这个技能的作用下，陈贤能够清晰地感知到周围灵魂的气息。飞天翼邪神虽然强大，但他的灵魂气息与普通邪神不同，更加强大、狂暴和邪恶。通过感知这股气息，陈贤成功找到了真身所在。他立即发动猛烈的攻击，使出了破晓之光。这是一道强烈的光芒攻击，带着无尽的能量向飞天翼邪神冲去。光芒撕裂了黑暗。直接穿透了飞天翼邪神的黑暗领域，在光芒的照耀下，飞天翼邪神的本尊显露出来，无处可藏。与此同时，飞天翼邪神也发动了猛烈的攻击，他的裂空之翼技能释放出强大的能量波动，仿佛能撕裂空间。一对翅膀瞬间变得巨大无比，向陈贤呼啸而去。这股能量具有极强的破坏力，让整个竞技场都为之颤抖。陈贤展现出了强大的实力和反应能力，他迅速躲避了裂空之翼的攻击，并使出灵魂护盾。一道透明的护盾出现在他的身前，阻挡了飞天翼邪神攻击的能量。灵魂护盾是陈贤的特殊技能之一，它能够抵挡灵魂攻击和能量攻击，保护自身不受伤害。然而，飞天翼邪神并未就此罢休，毒液吐息技能随之而来。他的十个脑袋同时喷吐出剧毒的液体，这些液体散发着令人作呕的恶臭，且具有极强的腐蚀性。陈贤不敢怠慢，他知道这些毒液的厉害，他迅速使出水木天花。一道水幕出现在他的面前，阻挡了毒液的攻击。水幕在天花的作用下变得坚不可摧，将毒液完全阻挡在外。这场战斗持续了许久，双方都展现出了强大的实力和独特的技能。陈贤凭借着坚韧的意志和强大的实力，成功抵挡住了飞天翼邪神的一次次攻击。同时，他也发动了一次次猛烈的攻击，试图击败对手。最终，陈贤找到了机会，他看穿了飞天翼邪神的破绽所在，一记重拳击中了他的一个脑袋。在强大的力量下，飞天翼邪神的一个脑袋被打得粉碎，失去了一个脑袋的飞天翼邪神实力大减，再也没有能力继续战斗下去。就在这时，一股强大的能量波动在竞技场上爆发出来。陈贤与飞天翼邪神的对战达到了白热化的程度，整个场地都充满了狂暴的能量气息。突然，飞天翼邪神发出一声震天的咆哮，一股股强大的能量涌入到陈贤的身体当中。这股能量并非攻击，而是带有一种奇异的力量。让陈贤感到一股强大的能量在体内流淌，陈贤瞪大了眼睛，不知道发生了什么事情。这股能量的涌入让他感到一股强烈的震动，仿佛体内的每一个细胞都在欢呼雀跃。他能够清晰地感觉到这股能量的纯净与强大，仿佛是一种来自未知世界的力量。飞天翼邪神似乎在对他进行某种转化，将自身的能量注入到他的体内。陈贤感到自己的身体正在发生着变化，仿佛正在被某种神秘的力量所改造。他的肌肉变得更加紧实有力，体内的能量流动也变得更加顺畅。这股能量的涌入让陈贤感到一种前所未有的强大力量，他能够清晰地感觉到自己的实力在不断提升，仿佛已经达到了一个全新的境界。在飞天翼邪神那股强大能量的涌入下，陈贤的身体发生了惊人的变化。他的身后突然长出了八对双翼，每一对都散发着璀璨的光芒，仿佛是由纯净的能量凝聚而成。这八对双翼与飞天翼邪神的一模一样。每一片翼膜都晶莹剔透，宛如最精美的艺术品。翼膜上流转着神秘的符文，它们似乎在诉说着古老的传说和强大的力量。陈贤轻轻挥动翅膀，顿时产生一股强大的生力。他感觉自己仿佛融入了天地之间，与宇宙的气息紧密相连。这股力量强大而神秘，让他感到一种前所未有的自由与力量。他开始尝试驾驭这股新获得的力量，让翅膀按照自己的意愿飞翔。第131章，牛头山邪神。邪神竞技场上，随着陈贤击杀飞天翼邪神后，整个场地陷入了死一般的寂静。紧接着，一声凄厉的惨叫声划破天际，回荡在竞技场的每一个角落。全场邪神目瞪口呆地看着这一幕，惊呼声此起彼伏，各种语言交织在一起，形成一种诡异而震撼的交响曲。他们无法相信，这个看似平凡的人类，竟然能够击败强大的飞天翼邪神。周围的邪神们不由自主地后退了几步，不敢再靠近这个散发着冰寒气息的人类。他们开始重新审视陈贤，意识到他不仅仅是一个强大的战士，更是一个冷酷无情的杀戮机器。竞技场上的气氛变得异常紧张，仿佛一根紧绷的弦随时都会断裂。陈贤缓缓站起来，一
，眼神中透露出凌厉的光芒。他似乎已经准备好应对接下来的一切挑战。邪神竞技场上，陈贤与飞天翼邪神的战斗刚刚落下帷幕，空气中还弥漫着浓郁的战斗气息。正当众人惊异于陈贤的强大之时，另一头更加恐怖的邪神出现在了场地中央。这是一头全身散发着浓郁黑暗气息的牛头邪神，他的身躯魁梧，宛如一座山峰，肌肉发达，充满了野性和力量。牛头狰狞，双眼赤红，释放着无尽的凶残和暴力，而那犄角更是如同巨大的匕首，尖锐而锋利，似乎能轻易洞穿任何防御。这头牛头邪神的出现，让整个竞技场陷入了极度紧张的气氛中。邪神们纷纷后退，一些胆小者甚至开始颤抖，而观众席上的观众们也屏住了呼吸，目不转睛地盯着这头新的邪神。陈贤也感受到了这股新的威胁，他紧握长剑，眼神中闪烁着坚定和决然。他知道接下来的战斗将更加艰难，但他并未退缩，他准备迎接新的挑战，为了自己的生存和荣誉而战。牛头邪神迈开沉重的步伐，地面在他的重蹄下不断颤抖。他每走一步，地面都会凹陷下去，仿佛在诉说着他那无可匹敌的力量。周围的建筑、观众席，甚至远处的围墙，都在他的气势下瑟瑟发抖，仿佛随时都会崩塌。陈贤紧盯着这头牛头邪神，心中快速思考着对策。他知道。这头邪神的力量远超过飞天翼邪神，不能轻易的硬拼。他需要运用智慧和技巧来对抗这股强大的敌人。正当陈贤准备发动攻击时，牛头邪神突然仰天长啸，一股强大的黑暗能量从他身上释放出来。这股能量充满了邪恶和毁灭的气息，让整个竞技场都为之站立。陈贤见状，心中一紧，他知道这是一股极其强大的能量攻击，必须全力防御。他迅速挥舞长剑，释放出一道强大的剑气屏障。试图阻挡这股黑暗能量的攻击，剑气屏障与黑暗能量猛烈相撞，发出一声震耳欲聋的巨响，整个竞技场都为之震动，尘土飞扬。陈贤看向这头邪神的信息，怪物名称：牛头山邪神，怪物等级：秘意境之主，怪物技能：黑暗吸收。牛头山邪神能够吸收周围的黑暗能量，为自己补充生命力和能量，这使得他能够在战斗中持续保持强大的战斗力，不易被击败。吸收黑暗能量的同时，他还能够强化自己的防御和攻击能力，使自己更加强大。巨力重击，牛头山邪神利用其巨大的牛角发动猛烈的重击。这种攻击不仅力量极大，破坏力惊人，而且具有极高的精准度。一旦被击中，敌人将遭受严重的物理伤害，甚至可能被一击必杀。钢铁皮肤，邪神拥有着一层坚不可摧的皮肤，这使得他能够抵御大部分的物理攻击。任何武器或攻击都无法轻易地破开他的防御。使得他在战斗中几乎无敌。不过，这种皮肤也有一定的弱点，需要谨慎应对。黑暗之眼，牛头山邪神的双眼具有神奇的力量，能够释放出黑暗射线。这种射线具有极强的穿透力和破坏力，一旦被击中，敌人将遭受持续的伤害，甚至可能被直接击倒。灵魂吞噬，此技能是牛头山邪神最为邪恶的技能之一。它能够吞噬敌人的灵魂，让敌人在绝望中挣扎。被吞噬的灵魂将无法回到自己的身体。敌人将会变得越来越虚弱无力，最终失去战斗力。阴影操纵，牛头山邪神能够控制周围的阴影，形成各种攻击或防御的形态。它可以利用阴影制造出幻象或障碍物来迷惑敌人，也可以利用阴影来快速移动或躲避敌人的攻击。这项技能使他在战斗中更加难以捉摸，难以对付。狂暴冲撞，当牛头山邪神陷入狂暴状态时，他会以极快的速度冲向敌人，用其巨大的身体重量将敌人撞飞。这种攻击不仅速度快、力量大，而且很难躲避。一旦被击中，敌人将遭受严重的伤害和晕眩效果。死亡预兆：当牛头山邪神即将对敌人发动致命一击时，它会释放出死亡的气息，让敌人感到恐惧和绝望。这种气息不仅会降低敌人的战斗意志，还会使敌人在恐惧中失去抵抗能力，从而更容易被击败。无影瞬移：牛头山邪神能够在短时间内进行空间转移，突然出现在敌人的后方或侧面。这项技能使得他能够快速移动并躲避敌人的攻击，同时也能对敌人进行突然的打击和进攻。暗黑审判，这是牛头山邪神的终极技能，他召唤出巨大的黑暗能量球，对敌人进行毁灭性的攻击。这种攻击不仅威力极大，而且几乎无人能够抵挡。一旦被击中，敌人将遭受极其严重的伤害，甚至可能直接被消灭。观众们惊呼连连，纷纷捂住耳朵，躲避这股强大的能量冲击波。尽管陈贤的剑气屏障强大无比，但还是无法完全挡住牛头邪神的攻击。那股黑暗能量逐渐侵蚀着剑气屏障，一点一点地削弱着他的防御力。陈贤感到一阵强烈的反震之力传来，身体不由自主地后退了几步。
。陈贤站在擂台之上，面对着强大的牛头山邪神，他知道这是一场前所未有的挑战，需要他全力以赴。他深吸一口气，调整自己的状态，准备与邪神展开一场激烈的技能对战。牛头山邪神首先发起了攻击，他释放出黑暗吸收技能，试图吸收陈贤的生命力。然而，陈贤早有准备，他迅速使用火球化为盾牌，抵挡住了邪神的攻击。同时，他利用分身技能制造出多个分身，分散邪神的注意力。分身们在战场上灵活移动，不断释放出各种攻击技能，试图消耗邪神的体力。而陈贤本体则在一旁观察时机，寻找突破口。牛头山邪神虽然强大，但在面对多个敌人时，也显得有些手忙脚乱。他挥舞着巨大的牛角，试图将分身击溃，但分身们灵活躲避，不断的发动攻击。一时间，战场上充满了各种技能的光芒。陈贤的分身们利用高速移动和连续攻击，使邪神无法抓住本体；而陈贤本体则冷静观察，等待着机会的到来。终于，当牛头山邪神一个疏忽时，陈贤本体迅速发动攻击，他火焰直接化为火焰之剑，一支蕴含着强大魔力的剑矢瞬间射向邪神。与此同时，分身们也全力配合，释放出各种攻击技能，对邪神造成巨大的压力。牛头山邪神虽然强大。但在陈贤本体和分身的联合攻击下，也开始显得有些吃力。他发出一声怒吼，释放出强大的黑暗能量球，试图将陈贤的本体和分身一网打尽。然而，陈贤早有准备，他迅速闪避，同时再次施展出分身技能，制造出更多的分身迷惑邪神。分身们围绕着邪神展开猛烈的攻击，而陈贤本体则在高处观察战局。他发现邪神在战斗中逐渐陷入了狂暴状态，攻击变得更加猛烈和狂暴。于是，他决定利用这个机会展开反击。陈贤本体快速移动到邪神身后，发动了致命的一击。他运用自己的绝技，以强大的魔法能量对邪神造成了巨大的伤害。这一击让邪神痛苦的倒吸一口凉气，但他并未放弃抵抗。此时，陈贤的分身们也发动了最后的攻击。他们以极快的速度穿梭在战场上，不断的释放出各种攻击技能。这些攻击虽然无法对邪神造成致命伤害，但却有效的消耗了他的体力。最终。在陈贤本体和分身的联合攻击下，牛头山邪神终于支撑不住，倒在了地上。陈贤喘着粗气，看着倒在地上的邪神，他知道这场战斗终于结束了。他成功的击败了强大的牛头山邪神。在确认陈贤击杀牛头山邪神后，一股强大的能量开始融入他的身体。这股能量似乎来自无尽的虚空，虽然无形无质，但却携带了惊人的力量。他开始从陈贤的心脏蔓延开来，填满他的全身，然后奔涌到他的四肢。让他的每一个细胞都充满力量。陈贤开始感受到自己的身体正在被改变，这种改变非常神奇，似乎是一个巨大的力量在操纵着一切。他开始发现自己的头发和眼睛变成了不同的颜色，他的头发变得异常鲜艳，似乎带有某种魔法。他的眼睛也变得深邃，似乎可以看穿一切。随着时间的流逝，陈贤的实力越来越强，他开始以更快的速度吸收能量，让自己的身体更加强大。同时，他也开始以更快的速度释放能量。让自己的思想更加清晰，这种快速的变化让陈贤的智慧大幅提升，让他更加清楚的在战斗中定位自己。就在这时，周围场景变化，夜幕降临，寂静的山谷被一片浓重的黑暗笼罩，月光倾洒在擂台上，为这片荒凉之地披上一层神秘的面纱。陈贤刚刚击杀牛头山邪神，此刻的他正喘着粗气，努力平复内心的激动。正当他准备稍作休息时，突然间一股强烈的威压笼罩下来，令人窒息。陈贤抬头望去，只见天空中黑压压的一片，无数血腥蝙蝠正急速飞来。这些蝙蝠体型巨大，双翼展开，足有数米之宽，遮天蔽日。它们在空中盘旋着，尖利的獠牙在月光下闪烁着寒光，血红的眼睛中满是残忍与杀意。陈贤心头一紧，他从未见过如此恐怖的景象。这些蝙蝠散发着一股浓重的血腥气息，仿佛刚从战场归来，每一个身上都沾满了鲜血。他握紧手中的剑，心中涌起一股强烈的危机感。血腥蝙蝠们发出一阵阵尖锐的嘶叫声，声音回荡在山谷之间，令人毛骨悚然。他们开始俯冲下来，目标直指陈贤。陈贤感到一阵阵狂风呼啸而过，血腥蝙蝠的翅膀掀起的气流几乎要将他掀翻。陈贤迅速闪避，避开血腥蝙蝠的攻击。他的心跳加速，血液沸腾。面对着前所未有的威胁，他不敢有丝毫大意，紧咬牙关，用尽全力挥出了一剑。剑气纵横，划破了夜空，与一只血腥蝙蝠碰撞在一起。强大的冲击力让陈贤连连后退，而那只血腥蝙蝠也在剑气的威力下翻滚着飞向远方。然而，血腥蝙蝠的数量实在太多
，他们毫不畏惧地继续向陈贤发起攻击。陈贤在黑暗中快速移动着身形，时而翻滚，时而跳跃，躲避着血腥蝙蝠的攻击。血腥蝙蝠们似乎被激怒了，他们变得更加疯狂地攻击着陈贤。陈贤感到一阵阵剧痛传来，他的身体被血腥蝙蝠的利爪划破，鲜血染红了他的衣衫，但他依然坚持着，不断地挥剑斩击这些邪恶的生物。在激战中。陈贤逐渐发现了血腥蝙蝠的弱点，他们的眼睛似乎是唯一的破绽，只要击中他们的眼睛，就能让他们暂时失去行动力。于是他开始瞄准血腥蝙蝠的眼睛，发动攻击。一次次精准的剑击，让越来越多的血腥蝙蝠失去了战斗力。然而，这些蝙蝠的数量似乎无穷无尽，尽管陈贤已经斩杀了数十只，但仍有源源不断的血腥蝙蝠从黑暗中飞出。时间一分一秒的过去，陈贤感到体力逐渐不支。他身上多处伤口正流着鲜血，双眼也开始变得模糊，但他并未放弃，心中坚定地告诉自己，只要还有一口气在，就不能倒下。就在陈贤即将支撑不住的时候，一道耀眼的光芒从天际划过，那是一只巨大的金色凤凰降临到战场之上，它释放出一股强大的能量波动，将周围所有的血腥蝙蝠都震飞出去。第132章：金羽凤凰。陈贤没有想到，金羽凤凰竟然自己从御兽空间内出现。金羽凤凰全身燃烧着炙热烈焰，宛若浴火重生一般，毫不畏惧地凝视着眼前庞大的血腥蝙蝠大军。炽热的火焰映照着他威严的脸庞，散发出一种无法言喻的坚定与力量。他的羽翅在烈焰的包裹下闪耀着金色的光辉，仿佛宣告着他的不可战胜。在这激烈的战斗中，一道阴森恐怖的身影突然降临。血腥蝙蝠邪神，这个曾经在黑暗中肆虐无忌的邪恶力量，如今再度现身于世。他身形巨大，面目狰狞。周身散发着一股令人胆寒的血腥气息，血腥蝙蝠邪神的出现让整个战场的气氛瞬间变得肃杀起来。血腥蝙蝠大军在他的带领下变得更加狂暴和凶残。然而，面对这股邪恶的力量，金羽凤凰并没有丝毫的畏惧，他昂首挺胸，烈焰焚烧得更加猛烈。在他的眼中，血腥蝙蝠邪神只不过是他浴火重生道路上的一道障碍而已。金羽凤凰深知，只有经过烈火的洗礼，他才能够变得更加强大。血腥蝙蝠邪神发出一声震天的怒吼，周身的血腥气息瞬间凝聚成一股强大的能量。他挥舞着巨大的爪子，向金羽凤凰猛烈的攻击过来。然而，金羽凤凰轻巧地躲过了这一击，并展开炽热的羽翅，向血腥蝙蝠邪神发起了猛烈的攻击。在这激烈的战斗中，金羽凤凰和血腥蝙蝠邪神展开了生死较量。他们的身影在空中交错，每一次碰撞都伴随着惊天的能量波动。血腥蝙蝠邪神虽然强大，但在金羽凤凰的烈焰面前，却逐渐显得力不从心。金羽凤凰的每一次攻击都能够将血腥蝙蝠邪神击退，而血腥蝙蝠邪神却无法突破金羽凤凰的烈焰防御。血腥蝙蝠大军虽然数量庞大，但在金羽凤凰的烈焰面前却显得如此微不足道。他们在烈焰的焚烧下纷纷化为灰烬，而血腥蝙蝠邪神也在这场战斗中逐渐显现出颓势。他发出的攻击变得越来越无力，而金羽凤凰的攻势却愈发猛烈。金羽凤凰以无与伦比的速度在战场上穿梭，时而俯冲，时而急升，仿佛一道金色的闪电。它的烈焰与翅划破空气，发出嘶嘶的声响，令人望而生畏。每一次挥翅都带着一股炽热的风暴，将血腥蝙蝠大军逼退。而血腥蝙蝠邪神虽然面目狰狞，但在金羽凤凰的猛烈攻击下，显得有些力不从心。他的攻击变得越发狂暴，试图以数量优势来压制金羽凤凰。然而，金羽凤凰的火焰与翅所向披靡，烈焰焚烧一切，使得血腥蝙蝠大军无法靠近。在这场激战中，血腥蝙蝠邪神终于意识到自己的败局已定，他发出一声凄厉的怒吼，全身的气息瞬间变得狂暴起来。血腥蝙蝠邪神开始聚集所有的力量，准备发动最后的一击。金羽凤凰也感受到了血腥蝙蝠邪神的气息变化，他没有丝毫畏惧，反而更加猛烈地展开攻击。他全身的火焰燃烧得更加旺盛。金色的羽翅散发出璀璨的光芒，在这最后的一击中，金羽凤凰倾注了所有的力量，烈焰犹如一条巨大的火龙般向血腥蝙蝠邪神冲去。火龙与血腥蝙蝠邪神猛烈的碰撞在一起，发出一声震天的巨响，整个战场都被这股强大的能量波动所震撼，仿佛天崩地裂一般。在这股惊天的能量碰撞中，血腥蝙蝠邪神终于支撑不住，他的身体在烈焰中化为一片虚无。随着血腥蝙蝠邪神的消散，整个战场也陷入了寂静之中。那些曾经被黑暗笼罩的人们，在这场战斗后，终于迎来了和平与安宁的生活。而金羽凤凰则继续翱翔在天空中，他的身影在夕阳的余晖下显得更加威严和壮丽。他用自己的力量守护着这片曾经被黑暗笼罩的大地。
，让光明与希望在这片土地上重新绽放。在金羽凤凰与血腥蝙蝠大军激战之后，原本充满血腥和死亡的战场上，突然弥漫起一股令人毛骨悚然的肃杀之气。原本被金羽凤凰击溃的血腥蝙蝠大军已经消失无踪，但空气中却回荡着一阵阵令人心悸的超声波。这股超声波带着无尽的怨念和邪恶，让整个战场的气氛瞬间变得诡异而恐怖。所有的生灵在这股超声波的笼罩下，都感到了一股莫名的压迫感，仿佛有一个无形的恶魔在暗中窥视着他们。随着超声波的逐渐增强，一道巨大的身影突然从黑暗中显现出来。这是一头身形更为庞大的血腥蝙蝠，它就是血腥蝙蝠大军的首领——血腥蝙蝠邪神王。他的出现让整个战场的气氛瞬间变得更加肃杀，仿佛死神降临一般。血腥蝙蝠邪神王的双眼闪烁着狡黠而残忍的光芒，他周身的血腥气息更加浓郁。仿佛汇聚了所有的邪恶和怨念，在他的带领下，原本已经消散的血腥蝙蝠大军，仿佛又重新凝聚在一起，形成了一股更加恐怖的力量。金羽凤凰面对这股新出现的邪恶力量，感到了一股前所未有的压力。他知道，这将是他面临的最强大的敌人。但是，金羽凤凰并没有丝毫的畏惧，他展开炽热的羽翅，准备迎接这场生死之战。在这场激战中，血腥蝙蝠邪神王展现出了惊人的实力和狡猾的手段。他运用超声波掌控着整个战场，让金羽凤凰陷入了苦战。然而，金羽凤凰也展现出了顽强的毅力和不屈的精神。他用自己的烈焰和勇气与血腥蝙蝠邪神王展开了殊死搏斗。在生死搏斗中，金羽凤凰与血腥蝙蝠邪神王展开了一场力量的对决。超声波与烈焰在战场上交织在一起，每一次碰撞都伴随着惊天的能量波动。血腥蝙蝠邪神王虽然强大，但在金羽凤凰的烈焰面前，却逐渐显得力不从心。金羽凤凰的每一次攻击都能够将血腥蝙蝠邪神王击退，而血腥蝙蝠邪神王却无法突破金羽凤凰的烈焰防御。正当金羽凤凰与血腥蝙蝠邪神王激战正酣之际，突然间大地开始颤抖，一股强大的能量波动从地底传出，紧接着一头身形庞大的妖兽破土而出，它就是阵地龙神。阵地龙神的出现让整个战场都为之震动，它的身躯如同山峦一般庞大，全身覆盖着坚硬的鳞甲，一双锐利的龙角。直冲云霄，他发出一声震天的咆哮，震撼着周围的生灵。与此同时，天空中也出现了一头巨大的妖兽，它周身缭绕着黑暗的气息，仿佛是从深渊中走出来的恶魔。这正是暗渊魔咒巨兽，它的出现让整个战场瞬间陷入了一片黑暗。暗渊魔咒巨兽的双眼闪烁着紫色的光芒，它张开巨大的口气，发出一声刺耳的尖笑。这个尖笑仿佛具有魔力，瞬间就让血腥蝙蝠邪神王陷入了混乱之中。而在天空的另一侧，两道炽热的火光急速飞来，那是暴风烈龙和暴风火龙，他们的出现让整个战场瞬间变得炽热起来。暴风烈龙和暴风火龙是空中霸主，他们的身躯矫健，双翼在烈焰的映照下显得格外耀眼。他们在空中盘旋着，释放出一道道炽热的火焰，将血腥蝙蝠邪神王紧紧地包围在中间。在众妖兽的联手攻击下，血腥蝙蝠邪神王显得越发力不从心，他发出一声凄厉的怒吼，全身的气息瞬间变得萎靡不振。金羽凤凰抓住机会，倾注所有的力量，向血腥蝙蝠邪神王发起了猛烈的一击。一道炽热的火焰与刃划破空气，准确地击中了血腥蝙蝠邪神王的要害。随着一声凄厉的惨叫，血腥蝙蝠邪神王在这股强大的攻击下，终于支撑不住，他的身体在烈焰中化为一片虚无。陈贤没有想到，一个只有铂金级的金羽凤凰，竟然能打过一个有秘境之主实力的血腥蝙蝠大军，甚至最后的血腥蝙蝠邪神王。陈贤即使不不让自己的召唤物和宠兽出现。看着情况，陈贤也不需要费太大的力气。在击杀血腥蝙蝠邪神王后，一股强大的能量突然从邪神王的尸体内涌出，融入了金羽凤凰的身体。这股能量极为纯净和强大，仿佛来自无尽的宇宙深处。它瞬间融入了金羽凤凰的羽毛之中，让他的身体散发出更加璀璨的光芒。这光芒之强烈，仿佛连天空都被染上了一层金色的光辉。随着能量的涌入，金羽凤凰的身体开始出现了一丝异动，它的羽毛变得更加细密而坚硬。仿佛每一根都蕴含着无穷的力量，同时，他的身躯也变得更加高大威猛，给人一种无法匹敌的压迫感。接着，金羽凤凰的头部开始发生蜕变，一对更加硕大的羽翼从他的头部生长出来，犹如两把锋利的刀刃，散发出凌厉的气势。在天空中，金羽凤凰展开璀璨夺目的羽翅，高傲地翱翔着。突然，它缓缓地降落到一块高耸的山峰上，仰天长鸣。它的鸣叫声婉转悠扬，仿佛带着无尽的韵律和节奏感。这鸣叫声响彻云霄，震撼着整个世界，所有的生灵都为之驻足，倾听着这美妙的音乐。
。随着鸣叫声的回荡，金羽凤凰的身体也开始散发出更加璀璨的光芒。这光芒如同一道金色的瀑布，从他的身体倾泻而下，洒向整个世界。在这光芒之中，金羽凤凰的身姿显得更加威猛而高贵。他的眼神坚定而深邃，仿佛能够洞察世间的一切真理。第133章九幽冥龙邪神。擂台周围的景象开始变得模糊，仿佛被一阵浓雾笼罩。随着时间的推移。雾气逐渐散去，擂台周围的环境发生了翻天覆地的变化。原本的邪神观众们消失得无影无踪，取而代之的是一片无尽的骸骨之地。这些骸骨堆积如山，形成了一片阴森的墓地。空气中弥漫着浓重的死亡气息，仿佛这里是一个被遗忘的亡灵世界。擂台周围生长着一株株枯萎的树木，它们的枝干扭曲，叶片枯黄。在一片阴森的幽谷中，擂台矗立其中，仿佛是死亡的象征。周围的树木低垂着枯枝。仿佛在为即将上演的战斗哀悼，空气中弥漫着一股令人窒息的腐败气息，仿佛有成千上万的亡灵在哭泣。突然，擂台上出现了一道黑影，那是一头全身散发着腐败气息的骷髅，它的骨架呈现出深黑色，每一根骨头都闪烁着阴森的光芒。它的眼窝深陷，闪烁着幽绿色的光芒，仿佛能吞噬一切光明。它的嘴角上扬，露出一丝残忍的微笑，让人不寒而栗。骷髅邪神缓缓地走到擂台中央，他的脚步轻盈而有力。仿佛每一步都在丈量着生与死的距离。他抬头看向天空，那双绿色的眼睛中闪烁着狡黠的光芒。他似乎在寻找着什么，或者在等待着什么。此时，一阵寒风吹过，周围的树木发出沙沙的声响。骷髅邪神忽然转身，一股强大的邪恶气息瞬间弥漫在空气中。他的目光锁定在了某个方向，那里出现了一道耀眼的光芒。光芒散去，露出了金羽凤凰的身影。金羽凤凰挺起胸膛，昂首看向骷髅邪神。他的羽毛闪烁着金色的光芒，仿佛是希望与光明的化身。虽然面对着强大的敌人，但他毫无惧色，准备迎接这场生死之战。周围的邪神们开始起哄，他们兴奋地等待着这场战斗的开始。而台下的观众们也感受到了紧张的气氛，他们紧紧地盯着擂台，生怕错过任何一个精彩的瞬间。骷髅邪神瞬间发动了攻击，他挥舞着黑色的骨爪，带着腐败的气息向金羽凤凰扑去。金羽凤凰轻轻一跃，躲过了邪神的攻击。他扇动着金色的翅膀，一股强烈的光芒散发出来，仿佛要将整个擂台照亮。骷髅邪神似乎并不满意这样的结果，他发出一声尖锐的咆哮。随后，他身上的腐败气息变得更加强烈，仿佛要将整个世界都吞噬进去。他再次向金羽凤凰发动了攻击，这次的目标是凤凰的头部。金羽凤凰迅速低头，再次躲过了邪神的攻击，同时他用尖锐的喙向邪神的骨架啄去。只听一声清脆的声响。骷髅邪神的肩膀处出现了一道裂痕，观众们发出了一阵惊叹声。他们没想到金羽凤凰竟然如此强大，而骷髅邪神似乎也感到了金羽凤凰的实力，他变得更加疯狂和暴躁。就这样，一场生死之战在擂台上展开。金羽凤凰和骷髅邪神在擂台上快速移动着身影，他们的每一次攻击都充满了力量和速度。周围的气氛变得越来越紧张，仿佛连空气都凝固了。擂台上的战斗愈发激烈。金羽凤凰和骷髅邪神都使出了浑身解数。骷髅邪神凭借着其强大的腐败气息和锋利的骨爪，不断向金羽凤凰发起猛烈的攻击；而金羽凤凰则凭借着其灵活的身手和金色的光芒，不断的躲避和反击。然而，随着战斗的进行，周围的景象开始发生了变化。原本阴森的擂台逐渐消失，取而代之的是一片无尽的骸骨之地。这些骸骨堆积如山，散发出一股令人窒息的死亡气息。金羽凤凰和骷髅邪神似乎并未受到周围环境变化的影响，他们继续在骸骨之地中进行着激烈的战斗。在这片死亡之地中，他们的每一次攻击都显得格外凶狠和致命，仿佛只有将对手彻底击败，才能在这片骸骨之地中存活下来。金羽凤凰展开金色的翅膀，用力扇动着翅膀，一股强烈的风暴向骷髅邪神席卷而去。在这股风暴中，骸骨被吹得四处飞散，仿佛在为凤凰的力量欢呼，而骷髅邪神则发出一声尖锐的咆哮。挥舞着骨爪，一股黑暗的力量向金羽凤凰席卷而去。在这股力量中，周围的骸骨开始汇聚起来，形成一股巨大的骸骨巨兽。骸骨巨兽张牙舞爪地向金羽凤凰冲去，它的目标似乎是吞噬掉这个威胁它存在的强大生物。而金羽凤凰也毫不示弱，准备迎接这场惊心动魄的战斗。整个骸骨之地都被这场战斗的余波所震动，无数的骸骨在这股力量中被摧毁或重新排列。空气中弥漫着尘埃和腐败的气息。仿佛这里已经不再是那个阴森的幽谷，而是一个被死亡和毁灭笼罩的世界。在这片混沌的世界中，金羽凤凰和骷髅邪神的战斗愈发激烈，他们的身影在骸骨中快速移动。
，每一次攻击都带着毁灭的气息。就在金羽凤凰突然消失的时候，在无边的黑暗中，一股强大的邪恶气息逐渐凝聚，伴随着阵阵令人毛骨悚然的低吼声，一头庞然大物破晓而出。他身躯蜿蜒，仿佛是来自九幽深渊的魔物，全身散发着浓烈的黑气，仿佛要将周围的一切都吞噬殆尽。这便是九幽明龙邪神，他的双眼赤红，犹如两团燃烧的火焰，射出冰冷而残忍的光芒。那庞大的身躯在黑暗中翻腾，每一次摆动都带着毁天灭地的力量，仿佛连天地都要为之颤抖。他的利齿尖锐如刀，仿佛能够轻易撕裂一切生灵。他的鳞甲坚硬如铁，散发出幽幽的冷光，让人望而生畏。陈贤面对着这突如其来的恐怖生物，不禁倒吸一口冷气。查看眼前妖兽的信息：怪物名称：九幽明龙邪神。怪物等级：秘境之主。怪物技能：黑暗领域。九幽明龙邪神释放出强大的黑暗能量，形成一个巨大的领域。在这个领域内，所有的光明和希望都会被吞噬，只剩下无尽的黑暗和绝望。黑洞之息，九幽明龙邪神深吸一口气，然后在某个位置吐出黑色的气息，形成一个不断吞噬一切的黑洞。任何接近这个黑洞的生物都会被无情的吞噬。死亡凝视，九幽明龙邪神用他赤红的双眼凝视着敌人，那目光中充满了死亡的威胁。被凝视的生物会感受到强烈的恐惧和绝望。仿佛自己的生命正在快速流逝。暗影分身，九幽明龙邪神能够分化出多个暗影分身，这些分身拥有本体的一部分力量，并且能够进行高速移动和攻击，使敌人防不胜防。黑暗缠绕，九幽明龙邪神释放出黑色的能量，将敌人紧紧缠绕住。被缠绕的敌人会无法动弹，只能任由九幽明龙邪神宰割。灵魂收割，九幽明龙邪神伸出利爪，直接攻击敌人的灵魂。被击中的敌人不仅会受到肉体的伤害，还会被抽取灵魂。永远不得超生。虚空跃击，九幽明龙邪神能够在虚空中自由跳跃，瞬间出现在敌人上方或后方，给予致命的打击。幽冥护盾，九幽明龙邪神能够释放出一道黑色的护盾，这护盾拥有强大的防御力，能够抵挡大部分的攻击。明火之舞，九幽明龙邪神从口中吐出明火，这些火焰不仅温度极高，还具有强烈的腐蚀性，任何被明火烧中的生物都会受到严重的伤害。无尽黑夜。九幽明龙邪神释放出一股强大的黑暗能量，使整个天空变得一片漆黑。在这片无尽的黑暗中，九幽明龙邪神的力量会得到大的增强，而敌人则会陷入无尽的恐慌之中。他的目光与九幽明龙邪神赤红的双眸相对，瞬间感到一股冰冷的恶意贯穿全身，那种眼神充满了对生命的蔑视和对死亡的狂热，仿佛一切生灵都只是他口中的猎物。陈贤知道，这条恶龙的出现绝非偶然。背后必定隐藏着更为深重的阴谋和危机。九幽明龙邪神张开血盆大口，一道黑色的火焰从口中喷薄而出，直冲向陈贤。陈贤急忙侧身躲避，但那股炽热的黑焰仍是在他身旁掠过，将地面烧得焦黑一片。陈贤深知，要想击败这头可怕的生物，单凭躲避是远远不够的。他紧握手中的剑，调动全身的力量，准备发起反击。陈贤挥剑向九幽明龙邪神冲去，剑锋划破空气，发出尖锐的破风声。然而，面对九幽明龙邪神那庞大的身躯和强大的防御力，陈贤的攻击显得如此微不足道。尽管如此，他并未放弃，一次又一次的挥剑劈砍，试图在九幽明龙邪神的鳞甲上留下一道道伤痕。在这激烈的战斗中，陈贤感到了前所未有的压力。九幽明龙邪神的力量、速度和防御力都远超他的想象，让他倍感艰辛。然而，陈贤并未被恐惧所征服，他心中明白。这场战斗不仅关乎他个人的生死存亡，更关乎整个世界的命运。他不能退缩，更不能失败。正当陈贤陷入苦战之际，九幽明龙邪神突然发出一声震天的怒吼，整个大的都在颤抖。他猛然一甩尾巴，将陈贤狠狠地扫飞出去。陈贤在空中翻滚着，重重地摔在地上。他只觉得胸口一阵剧痛，几乎喘不过气来。然而，他并未放弃抵抗，强忍着疼痛挣扎着站起来。就在此时。九幽明龙邪神再次发动攻击，他张开血盆大口向陈贤猛扑过来。陈贤紧闭双眼，准备迎接那致命的一击。然而，就在这千钧一发之际，一道耀眼的光芒从天而降，将九幽明龙邪神紧紧束缚住。他愤怒地挣扎着，却无法挣脱那光芒的束缚。陈贤深知九幽明龙邪神的力量强大，所以他早早地做好了准备。他集中全身的魔力，准备发动他的终极魔法——笼罩万米的火球。火球凝聚完毕。陈贤瞄准了九幽明龙邪神，用力将火焰投掷出去。那火球在空中划出一道长长的弧线，然后准确地击中了九幽明龙邪神。火焰在九幽明龙邪神的身上迅速蔓延开来
，他的鳞甲在高温下变得通红，发出一阵阵滋滋的声响。那庞大的身躯在火焰中挣扎着，发出凄厉的吼叫。然而，九幽冥龙邪神并没有轻易放弃，他发出一声震天的怒吼，然后使出了他的第一个技能——黑暗领域。强大的黑暗能量瞬间将陈贤笼罩，四周变得一片漆黑。陈贤心中一惊，但他很快稳定了心神。他从口袋中掏出一颗闪烁着光芒的宝石。这是他的魔法道具——光明之石。他将光明之石高举过头，口中念动咒语，一道强烈的光芒从光明之石中射出，瞬间穿透了黑暗领域，将黑暗驱散。此时，九幽冥龙邪神又发动了第二个技能——黑洞之息。黑色的气息形成一个巨大的黑洞，向陈贤吞噬而来。陈贤迅速闪避，险之又险地避开了黑洞的吞噬。他不敢有丝毫怠慢，立即发动了自己的第二个技能——火焰风暴。一股炽热的火焰从他手中喷薄而出，形成一个巨大的火旋风。火旋风以极快的速度旋转着，向九幽冥龙邪神袭来。九幽冥龙邪神见状，急忙使出他的第三个技能——暗影分身。多个分身出现，围绕着陈贤快速移动，使得火焰风暴无法准确的击中本体。然而，陈贤并未因此而惊慌失措，他冷笑一声，双手合十，使出了他的第三个技能——灵魂之火。灵魂之火与普通的火焰不同。他能够直接攻击敌人的灵魂，造成巨大的伤害。灵魂之火迅速穿透了九幽冥龙邪神的暗影分身，准确的击中了本体。九幽冥龙邪神发出一声凄厉的惨叫，分身瞬间消失。陈贤趁胜追击，发动了他的第四个技能——炎龙之怒。一条巨大的炎龙从他身后飞出，向九幽冥龙邪神冲去。炎龙所过之处，一切障碍物都被焚烧殆尽。九幽冥龙邪神见状，使出了他的第四个技能——黑暗缠绕。黑色的能量从四面八方涌来，将炎龙紧紧缠绕住。炎龙挣扎着，但无法摆脱黑暗的束缚。陈贤见状，心中一紧，他深知不能让九幽冥龙邪神继续施展他的技能。于是，他使出了他的第五个技能——凤凰涅槃。一只巨大的凤凰从他身后飞出，向被黑暗缠绕的炎龙冲去。凤凰的羽毛燃烧着炽热的火焰，瞬间将黑暗缠绕焚烧殆尽。九幽冥龙邪神被凤凰的火焰击中，身受重伤。他愤怒地望着陈贤，然后使出了他的最后一个技能——明火审判。一股巨大的火焰从九幽冥龙邪神的口中喷薄而出，向陈贤猛烈袭来。第134章，深渊大地。陈贤的攻击撕裂了空间，使得九幽冥龙邪神的身体被卷入其中。他的身体在空间裂痕中不断被撕扯、扭曲，仿佛被无尽的黑暗吞噬。九幽冥龙邪神痛苦地挣扎着，他的力量在这片混乱的空间中迅速流逝。他的眼睛充满了恐惧和绝望，他意识到自己已经无法抵挡陈贤的攻击。陈贤紧紧地盯着九幽冥龙邪神，他知道这是自己胜利的时刻。他不断催动体内的力量，将空间裂痕维持在最佳状态，以确保九幽冥龙邪神无法逃脱。随着时间的推移，九幽冥龙邪神的声音变得越来越微弱，他的身体也逐渐变得透明。最终，在一片虚无的空间中，九幽冥龙邪神彻底消失，只留下了一片寂静。另一边。金羽凤凰也杀死一头邪神，回到陈贤身边。就在此时，在那一刻，世界的命运悬于一线。随着上一届邪神之王的突然降临，一股无形的压迫感笼罩了整个世界。他的身形仿佛来自深渊，高大而扭曲，散发着暗黑的光泽，令人无法直视。他的面容隐藏在黑暗之中，仿佛连最微弱的光线都无法穿透那无尽的黑暗。赫然出现在这个世界上的邪神之王，周身环绕着混沌的能量。仿佛连时间与空间都在他的威严下站立，他的目光冷酷而残忍，仿佛没有任何生命能够逃脱他的掌控。他的降临引起了天崩地裂的异象，大地裂开巨大的缝隙，如同末日的审判一般，吞噬了无数生灵。天空中，黑云压顶，雷电交加，恍若末日的预兆。邪神之王缓缓地扫视着这个世界，他的目光所及之处，万物凋零。他张开双手，一股毁灭的能量从他的掌心喷薄而出，直冲天际。那股能量强大到足以摧毁一切生命，让整个世界陷入无尽的黑暗之中。陈贤站在那里，心跳加速。面对眼前的邪神之王，他感受到一股强大的压迫感。这头生物的身形高大而扭曲，仿佛是从地狱深渊中走出来的魔鬼。他的皮肤呈现出深黑色，散发着阴森的气息，让人不寒而栗。陈贤的视线落在那把长达三百米的权杖，远远看去，如同一把巨斧，斧刃锋利且冰冷，仿佛能够轻易的撕裂一切。他想象着这把巨斧劈下来的威力，光是想象就让他不寒而栗。这头生物的牛角长而尖锐，弯曲的形状让人感到一股狂野的力量。
。最让陈贤感到惊恐的是邪神之王的双眼，那是一双充满邪恶与残忍的眼睛，他们闪烁着红光，仿佛能够看穿人的灵魂。在这双眼睛的注视下，陈贤感到自己的心跳声越来越大，仿佛要跳出胸膛。突然，邪神之王张开血盆大口，发出一声震天动地的怒吼，这声怒吼充满了无尽的愤怒与威严，让周围的大地都在颤抖。陈贤感到自己的身体被震得连连后退，仿佛无法抵挡这股邪恶的力量。陈贤点击查看邪神之王的信息，怪物名称：深渊大帝，怪物等级：秘境之主，怪物技能：深渊重击，猛击地面，对范围内的敌人造成伤害并击飞。深渊之怒，释放黑暗能量，对周围敌人造成大量伤害。深渊之影，召唤深渊之影，对敌人造成持续伤害并降低防御力。深渊护盾，为自己施加一个强大的护盾。吸收伤害并提升防御力，深渊吸取，吸取敌人的生命能量，为自己恢复生命值。深渊之眼，开启深渊之眼，短时间内提升自身的视野和感知能力。深渊狂暴，激发自身的狂暴状态，短时间内提升攻击力和移动速度。深渊召唤，召唤深渊生物协助战斗。深渊诅咒，对敌人施加诅咒，使其受到持续的负面效果。深渊终结，对敌人造成大量伤害，并将其击退到较远的距离。看着眼前生物，陈贤本来要使用全力，谁知道金羽凤凰传音，他要一人独占眼前的深渊大地，一副跃跃欲试的模样。陈贤微微一愣，金羽凤凰已经变得非常强大。陈贤点点头，在苍穹之下，金羽凤凰与深渊大地对峙。深渊大地身披黑袍，周身散发着冷冽的气息，而金羽凤凰则展翅高飞，浑身散发着炽热的光芒。他们的目光交汇，仿佛可以感受到彼此的强大与决心。深渊大地首先发动攻击。他挥动手中的权杖，引发一阵黑暗能量的波动，地面开始震动，一股强大的能量从地面升起，向金羽凤凰猛烈的冲击而去。面对这突如其来的攻击，金羽凤凰并没有慌乱，而是冷静地分析着对手的实力和战术。他迅速调整自己的飞行姿态，利用风向和气流，巧妙地躲避了深渊大帝的攻击。同时，他瞄准了深渊大帝的位置，发动了反击。他俯冲而下，利用自身的高速和力量，对深渊大帝发动了猛烈的攻击。金羽凤凰的攻击犹如一道闪电，划破了黑暗的天空。他用锋利的爪子和喙攻击着深渊大帝，试图撕裂他的防御。而深渊大帝也不甘示弱，他凭借身后的魔法力量化解了金羽凤凰的攻击。这一阶段的战斗十分激烈，金羽凤凰与深渊大帝的攻防转换快速而有序，他们的每一个动作都充满了力量和智慧，仿佛在互相试探对方的实力和战术。在这个过程中，他们不仅展示了强大的魔法技能，还展现出了卓越的战术素养。和战斗智慧。尽管深渊大帝拥有强大的黑暗魔法力量，但金羽凤凰凭借其高超的飞行技巧和敏锐的战斗直觉，始终保持着自己的攻势。他时而俯冲而下，利用速度和力量的优势发动攻击；时而盘旋在空中，观察和分析对手的弱点。他的动作流畅而协调，仿佛与整个战场融为一体。然而，深渊大帝也不是易于对付的对手。他的黑暗魔法力量强大而诡异，时而化为一团黑雾缠绕着金羽凤凰。时而化为一道锋利的暗影刺向他，他的每一次攻击都充满了威胁和杀机，试图将金羽凤凰逼入绝境。金羽凤凰观察着深渊大帝的动作，他知道接下来的战斗将更加艰难。他深吸一口气，聚集了全身的魔力，准备发动更为强大的攻击。深渊大帝的手中聚集了一团黑雾，黑雾中充满了邪恶的气息。他高举双手，对着黑雾发出一声低沉的咒语，黑雾瞬间膨胀。化为一群面目狰狞的黑暗生物，向金羽凤凰猛扑而去。面对黑暗生物的攻击，金羽凤凰并没有畏惧，它挥动翅膀飞向高空，然后俯冲而下，向黑暗生物发动了猛烈的火焰攻击。炽热的火焰从他的口中喷薄而出，犹如一道火龙向黑暗生物席卷而去。火焰与黑暗生物交织在一起，发出一阵阵剧烈的爆炸声。火焰烧毁了黑暗生物的身体，让他们痛苦的哀嚎着。而金羽凤凰的攻击也成功的打破了深渊大帝的战术布局。金羽凤凰与深渊大帝的战斗进入了白热化状态，在击败大部分黑暗生物后，金羽凤凰感到一阵疲惫。他明白，接下来的战斗将更加艰难，他需要保持最佳状态。深渊大帝看着金羽凤凰，嘴角露出了一丝冷笑。他再次挥动手中的权杖，引发一阵黑暗能量的波动。这次，他释放出更加密集的黑暗能量，向金羽凤凰猛烈的攻击而去。面对深渊大帝的攻击，金羽凤凰没有硬抗，而是迅速飞离原地。他利用自己的速度和飞行技巧，在空中灵活地躲避着攻击，同时他也不忘释放治愈之语，为自己和队友恢复生命值。治愈之语在空中散发出温暖的光芒，
，为金羽凤凰和队友提供了治愈的力量，他们的生命值逐渐恢复，重新找回了战斗的信心。然而，深渊大帝并未就此罢休，他继续发动攻击，用黑暗能量制造出一个巨大的能量罩，试图将金羽凤凰困住。金羽凤凰见状，立刻开启神圣护盾，为自己施加一个强大的防御屏障。神圣护盾散发出强烈的光芒，抵挡住了深渊大帝的攻击。第四阶段，凤凰涅槃。金与凤凰与深渊大帝的战斗过程，然而深渊大帝并没有放弃，他再次聚集了全身的黑暗能量，发出一声低沉的咒语。随着咒语的完成，深渊大帝的攻击变得更加猛烈，他挥动权杖，引发一阵阵黑暗能量的波动，向金与凤凰猛烈的攻击而去。面对如此强大的攻击，金与凤凰知道，他需要释放出更强大的力量，才能抵挡住深渊大帝的攻击。他闭上眼睛，集中精神，开始聚集全身的魔力。突然，金羽凤凰的身体散发出强烈的光芒，它的羽毛变得炽热而耀眼。它张开翅膀，向天空高飞而去，然后俯冲而下，向深渊大帝发动了最强大的攻击。这道攻击犹如一道炽热的火焰柱，向深渊大帝席卷去。火焰柱与黑暗能量激烈的碰撞在一起，发出一阵阵震耳欲聋的爆炸声。深渊大帝的黑暗能量被火焰柱瞬间击溃，他的身体也被强大的冲击力击退，整个战场都被这道攻击所震撼。仿佛时间都在此刻停止。深渊大帝虽然被击退，但并未倒下。他站立起来，眼神中流露出更加凶狠的光芒。他再次聚集黑暗能量，准备发动更加猛烈的攻击。然而，就在此时，金羽凤凰的身体突然发生了变化。他的羽毛变得更加耀眼，他的眼神变得深邃而炽热。他张开翅膀，发出一声嘹亮的鸣叫声，然后化为一道光芒，消失在战场上。在金羽凤凰消失的同时，一只全新的凤凰出现在战场上。他的羽毛闪耀着炽热的光芒，他的眼神充满了坚定和决心。他高飞在空中，俯瞰着整个战场，准备迎接接下来的战斗。金羽凤凰化为一道光芒，消失在战场上，然后重新出现在战场上，化身为一只全新的凤凰。他的羽毛闪耀着炽热的光芒，他的眼神充满了坚定和决心。他知道，接下来的战斗将是最终的对决。深渊大帝发出一声低沉的咒语，聚集了全身的黑暗能量，向金羽凤凰猛烈的攻击而去。他的攻击犹如一道黑色的闪电，划破了天空，向金羽凤凰直扑而去。面对深渊大帝的攻击，金羽凤凰没有畏惧，他挥动翅膀飞向高空，然后俯冲而下，向深渊大帝发动了猛烈的火焰攻击。炽热的火焰从他的口中喷薄而出，犹如一道火龙向深渊大帝席卷去。火焰与黑暗能量激烈的碰撞在一起，发出一阵阵震耳欲聋的爆炸声。整个战场都被这道攻击所震撼，仿佛时间都在此刻停止。深渊大帝的黑暗能量虽然强大，但在金羽凤凰的炽热火焰面前逐渐消散。他的攻击被成功的击溃了。深渊大帝被击溃后，并没有死亡，而是进入了暴走状态。他的身形直接狂暴，变得异常庞大，仿佛是一座山峰，浑身散发着浓烈的黑暗气息。他的皮肤变得坚硬如铁，鳞片密布，仿佛穿着一身铁甲。他的双手变得巨大，锋利的爪子能够轻易撕裂一切阻挡在他面前的障碍。他的尾巴如同一条巨鞭。狠狠地抽打在地上，让整个战场都为之颤抖。深渊大帝的眼睛变得血红，失去了理智，只剩下无尽的狂暴和破坏欲望。他张开血盆大口，露出锋利的牙齿，仿佛能够一口吞下整个世界。他的咆哮声如同雷霆一般震撼人心，让所有人都感到一股强烈的恐惧。在这个狂暴的状态下，深渊大帝已经不再是那个狡猾、阴险的黑暗领主，而是一只失去了理智的巨兽，只知道破坏和毁灭。他的存在让所有人都感到了威胁和恐惧，即使是胜利在望的金羽凤凰和他的队友们，也不得不重新面对这个强大的敌人。金羽凤凰看着狂暴的深渊大帝，心中不禁感到一丝忧虑。他知道，这个状态的深渊大帝比之前更加可怕，必须采取更加果断的行动，才能将他彻底击败。于是，金羽凤凰聚集全身的魔力，准备发动更加猛烈的攻击。他张开翅膀，向天空高飞而去，然后俯冲而下，向深渊大帝发动了最强大的攻击。一道炽热的火焰从他的口中喷薄而出，犹如一道火龙向深渊大帝席卷去。第135章，感慨万千。在击杀上一届邪神之王深渊大帝后，陈贤获得邪神之王称号。周围场景变化，在宇宙的最深处，一片无垠的虚空中，陈贤独自漂浮，星光点点，仿佛是遥远星辰的呼唤。而他就像是这片宇宙的孤儿，孤独的存在着。他的身体微微透明，仿佛融入了这片虚空。又与他形成了奇妙的和谐。陈贤闭目凝神，呼吸均匀，仿佛在感悟着宇宙的脉动，吸取着天地间的精气。不知过了多久，他的身体开始散发出淡淡的金色光芒。
。这光芒起初微弱，但随着时间的推移，它越来越强烈，逐渐照亮了周围的虚空。陈贤的体内仿佛有一个无形的熔炉，不断的熔炼，提纯着他体内的力量。与此同时，他脑海中出现了一幅画面：一个巨大的黑洞吞噬着周围的一切。这黑洞不断的扩张，吞噬着星辰、星系，甚至吞噬了时间与空间。在这恐怖的吞噬力面前，陈贤感受到了无尽的绝望与恐惧。然而，就在他即将被这股力量彻底吞噬的瞬间，一道金光从他的体内爆发而出，与黑洞形成了一股强大的对峙之力。金光与黑洞相互碰撞、激荡，发出一阵阵震耳欲聋的轰鸣声。在这激烈的对抗中，陈贤的身体开始发生异变，他的面容扭曲变形，原本清秀的脸庞逐渐变得狰狞可怖。他的身形也发生了巨大的变化，全身肌肉膨胀，身躯变得高大健壮，而他的双手更是变得如同刀刃一般锋利。仿佛能切割一切阻碍，在这股力量的影响下，周围的虚空开始变得动荡不安。星辰在颤抖，星河在逆流，整个宇宙仿佛都在为陈贤的蜕变而站立。终于，当金光与黑洞的对抗达到顶点时，陈贤的身体猛地一颤，他的双眼睁开，射出两道凌厉的金光。这金光仿佛穿透了时空，照亮了无尽的虚空。陈贤缓缓地抬起手，一股强大的能量从他的掌心喷薄而出。这股能量狂暴而混乱。但又在他的控制下，显得井然有序。在他力量的作用下，虚空中的星辰开始旋转起来，形成一个巨大的能量漩涡。随着漩涡的旋转速度越来越快，陈贤的气息也越发强大。他的身影逐渐消失在金色的光芒中，只留下一道高大的身影矗立在虚空之中。我，陈贤，已经成为了邪神之王。他的声音在虚空中回荡着，每一个字都充满了狂妄与霸气。他不再是那个平凡的少年。而是成为了一个真正的宇宙主宰者。这一刻，整个宇宙都在他的脚下颤抖，星辰、星系，甚至是时间与空间，都在他的掌控之中。他的一言一行都能引起整个宇宙的震动。而他，就是这无尽宇宙的新王——邪神之王陈贤。在地下深处，一个秘密的祭坛中，陈贤的分身们静静地待着。这些分身原本只是陈贤的影子，但现在他们已经发生了翻天覆地的变化。祭坛四周雕刻着古老的符文。这些符文闪烁着悠悠的光芒，仿佛在诉说着一段尘封的历史。空气中弥漫着一股神秘的气息，让人不禁心生敬畏。陈贤的分身们围绕着祭坛中心站立，每一个分身都散发着淡淡的光芒，与祭坛的符文相互呼应。他们闭目凝神，仿佛在进行着某种神秘的仪式。祭坛的中心有一个巨大的黑色水晶，它散发着深沉的暗芒，仿佛吞噬了周围的一切光线。这水晶内部似乎蕴藏着无穷无尽的黑暗能量，令人望而生畏。随着时间的流逝，黑色水晶开始散发出强烈的能量波动，这波动逐渐扩散开来，笼罩了整个祭坛。在波动的牵引下，陈贤的分身们开始发生变化，他们的身形逐渐变得凝实，原本模糊的身影变得越来越清晰。他们的面容与陈贤本体极为相似，但却又带着一丝独特的韵味。每一个分身都仿佛拥有着自己的灵魂和意识，成为了独立的个体。在祭坛的深处，一个更加神秘的阵法逐渐浮现出来。这个阵法由无数金色线条构成，线条交织在一起，形成了一个复杂的图案。这个图案似乎蕴藏着强大的力量，让人不禁为之惊叹。陈贤的分身们纷纷向阵法靠近，他们的身影与阵法的线条交相辉映。在这个过程中，他们的气息逐渐增强，仿佛与整个宇宙的力量融为一体。阵法的中心，一个巨大的影子逐渐浮现出来。这个影子与陈贤本体的形象极为相似，但又带着一种更加神秘。和威严的气息，随着能量的不断汇聚，影子的轮廓变得越来越清晰。终于，当所有的能量汇聚到顶点时，阵法的中心爆发出一道耀眼的光芒。这道光芒宛如破晓时的第一缕阳光，温暖强大。在光芒的照耀下，陈贤的分身们纷纷融入阵法之中，与那神秘的影子合为一体。你们将成为我的得力助手。陈贤的声音在分身们的脑海中响起，他的声音充满了欣慰与期待。仿佛对自己的成就感到自豪。随着声音的消散，祭坛再次恢复了平静。那些曾经只是影子的分身们，已经完成了华丽的转身，成为了邪神军团中的一员。他们每一个都拥有着强大的力量和独特的技能，成为了陈贤征服世界的得力助手。而陈贤也通过这一仪式，进一步巩固了自己的力量。他与他的分身们形成了一个强大的联盟，共同面对未来的挑战和敌人。在这个新的起点上。他们将共同书写一段属于邪神之王陈贤的传奇故事。与此同时，在祭坛深处，金羽凤凰振翅高飞。
，他的羽毛闪烁着耀眼的光芒，仿佛蕴含着无尽的力量。他的眼神坚定而炽热，仿佛燃烧着无尽的信念。金羽凤凰飞翔在邪神世界的上空，他的力量逐渐释放出来，一道金色的光芒从他的羽毛中迸发出来，笼罩了整个邪神世界。这道光芒温暖神圣，仿佛蕴含着治愈一切的力量。随着光芒的弥漫，邪神世界的黑暗逐渐消散。那些曾经被邪神侵蚀的生命开始恢复生机，那些曾经被黑暗笼罩的地方开始重新焕发生机。金羽凤凰的进化之力和生命之力开始与邪神世界的本源能量融合在一起，形成一股强大的能量流。这股能量流在邪神世界的每一个角落流淌着，仿佛给这个世界注入了新的生命力。那些曾经被邪神控制的生物逐渐恢复了自我意识，他们开始重新审视这个世界和自己。金羽凤凰的力量继续弥漫开来，邪神世界的每一寸土地。每一滴水，每一缕空气，都充满了新的生机和活力。那些曾经被邪神摧毁的建筑和设施，也开始逐渐修复，仿佛这个世界正在重新焕发生机。在进化邪神世界的过程中，金羽凤凰也获得了大量的能量。这些能量充满了生命与希望的气息，它们在金羽凤凰的体内涌动着，仿佛拥有无尽的力量。当进化完成之后，金羽凤凰降落在祭坛之上，它的羽毛依然闪烁着耀眼的光芒，它的眼神更加坚定而炽热。他知道自己已经完成了使命，并且获得了巨大的力量。陈贤站在祭坛的最高处，他的目光深邃而坚定。他知道自己正面临着一次前所未有的挑战，但这也是一个千载难逢的机会。他缓缓地闭上眼睛，开始将自己的世界本源与邪神世界本源进行融合。这是一个漫长而艰巨的过程，需要他将自身的力量与邪神的力量融为一体，形成一个全新的力量体系。随着陈贤的呼吸逐渐平稳。祭坛周围的空气开始涌动起来，一股强大的能量从他的体内散发出来，形成一个巨大的能量场。这个能量场中充满了无尽的黑暗与混乱，仿佛是两个世界本源在相互碰撞、融合。陈贤的身体开始颤抖起来，他的脸上流露出痛苦的表情，这是因为他正在承受着巨大的痛苦和压力。他的身体和灵魂仿佛被撕裂开来，然后被重新融合在一起。这是一个极为痛苦的过程，但他知道自己必须坚持下去。时间仿佛变得缓慢起来，陈贤只感觉自己的心跳声在耳边回荡。他不断的催动自己的力量，将自己的世界本源与邪神世界本源进行更深层次的融合。渐渐的，陈贤的身体开始散发出更加璀璨的光芒，这光芒中蕴含着强大的力量，仿佛能够照亮整个宇宙。在光芒的照耀下，祭坛周围的景物变得模糊起来，仿佛被一层神秘的光晕所笼罩。终于，当所有的能量汇聚到顶点时，陈贤的身体爆发出一道耀眼的光芒，这道光芒宛如破晓时的第一缕阳光，温暖强大。在光芒的照耀下，陈贤的身体逐渐变得虚幻起来，仿佛融入了整个宇宙之中。随着光芒的消散，祭坛再次恢复了平静。陈贤成功的将自己的世界本源与邪神世界本源融合在一起，形成了一个全新的力量体系。他的气息越发强大，仿佛与整个宇宙的力量融为一体。我成功了！陈贤狂喜的喊道。陈贤看着自己的世界本源，感慨万千。随着变强大，陈贤颇有感触。陈贤端坐在静室之中，他的双眼紧闭，仿佛沉浸在一个神秘的世界里。空气中弥漫着一股淡淡的清香，这是他特地准备的凝神香，有助于他更好的进入冥想状态。渐渐的，陈贤的心跳放缓，呼吸变得绵长而均匀，整个人仿佛与天地融为一体。他的意识开始向内探索，穿过了肉体的束缚，进入了一个未知的领域。在这里。他看到了自己的世界本源，那是一个微小的光点，宛如一个明亮的珍珠，散发出柔和的光芒。光点虽然不大，但却蕴含着无穷的能量和智慧。它是陈贤生命的源泉，也是他力量的核心。陈贤仔细观察着这个本源，发现它正在不断的壮大。原本只有米粒大小的光点，现在竟然扩大了万倍，变成了一个巨大的光球。光球的表面流光溢彩，仿佛包含了整个宇宙的奥秘。陈贤感受到了一股强烈的创造力和生命力从光球中涌出，这让他心中充满了激动和期待。他明白，这个世界本源的壮大意味着他的力量和智慧也在不断提升。在这股力量的驱动下，陈贤开始尝试创造出属于自己的秘境。他以世界本源为核心，开始凝聚出一片片的空间碎片。这些碎片像是破碎的镜子，每一片都闪耀着独特的光芒。陈贤用心感受着每一片碎片的脉动，将它们按照自己的意愿进行排列和组合。渐渐的，这些碎片开始汇聚在一起，形成了一个独立的空间。这个空间仿佛是一个封闭的宇宙，有着自己的天际线和地平线。天空中闪烁着繁星点点，
，仿佛是亿万颗明珠洒落。地面上生长着奇花异草，散发着淡淡的芳香。远处还有连绵起伏的山脉和蜿蜒曲折的河流，构成了一幅壮美的画卷。陈贤为这个空间起了一个名字——幻境。幻境中的一切都是他心灵的映射，也是他创造力的结晶。他可以随心所欲地改变幻境中的一切，让他成为自己理想中的模样。在幻境中。陈贤仿佛成为了造物主，他创造出了各种各样的生命和事物，有飞鸟在天空中翱翔，有走兽在草原上奔跑，还有各种各样的植物在阳光下茁壮成长。这些生命和事物都是他心灵的投影，也是他对世界的理解和诠释。随着时间的推移，幻境变得越来越丰富和复杂。它不仅是一个封闭的空间，更是一个完整的生态系统。在这个生态系统中，各种生命和事物相互依存，相互影响。形成了一个微妙的平衡。陈贤在幻境中感受到了无尽的乐趣和创造力，他仿佛找到了一个属于自己的世界，可以在其中尽情的探索和创造。他也明白，这个世界本源和幻境都是他心灵的延伸，是他与宇宙之间的桥梁。第136章夜魔。陈贤创造的幻境是一个融合了洪荒世界背景的奇特世界，这个世界充满了神秘和奇幻，仿佛是上古神话的再现。在这个幻境中，陈贤化身为盘古。肩负着开天辟地的重任，他手持巨斧，身披混沌之力，在虚空中挥舞，开辟出天地之间的空间。每一次斧头的落下，都伴随着轰隆隆的巨响，震撼着整个幻境。随着盘古的开天辟地，幻境中的天地逐渐分离，山脉开始隆起，形成了高耸入云的山峰，仿佛是天地之间的屏障。树木开始生长，茂密的森林覆盖了大地，为各种生物提供了栖息之所。湖泊和河流也开始涌现，滋润着大地。孕育着生命，在山脉之中栖息着各种神秘的生物，有翱翔于天际的凤凰和神鹰，有潜藏于深水的龙和鲛人，还有隐身于森林的树精和花妖。这些生物各具特色，有的善良友好，有的邪恶狡诈，共同构成了幻境中丰富多彩的生态。深渊之下，则隐藏着无尽的黑暗和未知的恐惧。在这里，生活着各种恶兽和鬼怪，如饕餮、混沌、穷奇等，他们的力量强大而凶残。常常在暗中破坏着幻境的平衡。为了维护幻境的安宁，盘古需要时常下到深渊之中，与这些恶兽展开激战。除了与恶兽抗衡外，盘古还与其他神兽结为盟友，共同守护幻境。有威武霸气的应龙、凤凰、麒麟等神兽，也有智慧卓越的白泽、鹿端、白虎等灵兽。这些神兽灵兽各有神通，有的能御风行雨，有的能操纵元素力量。他们与盘古并肩作战，共同抵抗恶势力的侵袭。在幻境中。盘古还遇到了各种神秘的仙人，他们或隐居于山林之间，或漂泊于江湖之上，修身养性，参悟天地之道。盘古与这些仙人结为知己好友，时常一起品茶论道，谈经论法。他们互相启迪智慧，共同探索着宇宙的奥秘。随着时间的推移，盘古不断的成长和进化，他从洪荒世界中汲取力量，不断增强自己的修为。他的力量越来越强大，不仅能够操控元素力量，驱使神兽灵兽。还能够施展出各种神奇的法术和技能，在这个过程中，陈贤也慢慢的融入了盘古的角色中。他不再只是创造幻境的旁观者，而是成为了这个世界的主角。他与各种神兽、仙人交流互动，亲身经历着这个世界的故事。他感受到了盘古的喜怒哀乐、悲欢离合，也体会到了守护世界的责任和担当。在陈贤的创造下，幻境中的故事不断展开，有盘古与神兽灵兽并肩作战，敌遇恶兽侵袭的激战场面。有盘古与仙人论道、参悟天地之道的修行场景，还有盘古与其他生物交流互动、分享情感的生活场景。这些故事丰富多彩，扣人心弦，让人仿佛置身于幻境之中。最终，陈贤创造的幻境成为了一个完整而和谐的世界。这里既有盘古开天辟地的壮丽景象，也有各种生物和谐共处的温馨画面。这里充满了神秘与奇幻、冒险与探索的气息，吸引着无数人前来探寻和体验。陈贤暗中调动世界生物，让其在自己的规则下调动。随着世界生物数量的不断增加，世界的等级也发生了显著的变化。在这个过程中，陈贤作为世界的掌控者，实力得到了前所未有的提升。陈贤敏锐地察觉到了世界等级的变化，他意识到这是提升自身实力的绝佳机会。于是，他开始深入研究世界规则，探索更高层次的奥秘。在陈贤的努力下，他逐渐掌握了更强大的力量，他能够更加自如地操控元素力量，释放出更加强大的法术和技能，同时。他的神识也得到了扩展，能够更加敏锐地感知到世界的细微变化。随着实力的提升，陈贤开始更加注重生物之间的和谐共处。
。他深知生物数量的增加会给世界带来更多的生机和活力，但也需要注意平衡与和谐。因此，他倡导各种生物之间互相尊重、相互依存，共同创造一个美好的世界。为了维护世界的平衡与和谐，陈贤还制定了一系列规则和制度。他设立了守护者组织，负责维护生物之间的秩序和平衡。同时，他还建立了各种交流平台。促进生物之间的交流与合作，在陈贤的引领下，世界的等级逐渐提升，生物的种类和数量也得到了空前的发展。各种神奇的生物开始涌现，有的能够操纵元素力量，有的能够掌握时空之谜，还有的可以变形万化、隐身遁地。这些生物的繁荣为世界带来了无尽的生机与奇迹。而陈贤作为世界的掌控者，也在这个过程中实现了自身的升华。他不仅成为了世界上最强大的存在之一，还成为了无数生物心中的守护者和引领者。他的实力和影响力已经超越了普通生物的范畴，成为了连接不同世界和维度的桥梁。回到天门城，陈贤本以为秦帝会在天门城，谁知道对方已经进入秘境了。陈贤犹豫，也跟着进入到了秘境，是与天门城同名同姓的一个魔界世界。发布任务一：击退夜魔大军。夜幕降临，天门城被一片黑暗所笼罩。城外，一支庞大的军队悄然集结，他们身穿黑衣，面容被黑暗遮掩，散发出一股肃杀之气。这正是夜魔所率领的魔族大军，他们如同黑夜的使者，带着毁灭与死亡的气息，将天门城重重包围。城墙上，原本守卫的士兵们惊恐地望着城外密密麻麻的敌人，他们的心中充满了绝望。远处，魔族的巨型工程器械已经准备就绪，破城锤和投石车等巨大器械在夜色的掩护下更显得狰狞可怖。空气中弥漫着一股浓厚的血腥味，似乎预示着一场惨烈的战斗即将上演。夜魔骑着一匹黑色的巨兽。高高在上的俯视着天门城，他的眼中闪烁着残忍与狡诈的光芒，嘴角勾起一抹冷笑，仿佛在欣赏着这座城市最后的挣扎。随着夜魔的一声令下，魔族大军发起了冲锋，他们如同潮水般涌向天门城，扬起的尘土几乎遮蔽了月光。城墙上的守军奋起抵抗，弓箭手射出密集的箭雨，试图阻止敌人的进攻，但魔族大军似乎无穷无尽，一波又一波地冲向城墙。城内的居民们惊慌失措地四处逃窜。但无处可逃，恐慌和绝望在城中蔓延，人们不知所措地面对这突如其来的灾难。陈贤此刻也身处天门城中，他看着眼前的混乱和惨状，心中怒火中烧。他发誓要保护这座城市和这里的人民，不让他们受到任何伤害。他立刻召集城中的力量，准备与魔族大军展开一场生死搏斗。然而，局势对陈贤一方极为不利。魔族大军人数众多，实力强大，而天门城的守军已经遭受重创，疲惫不堪。但陈贤没有放弃，他深知只有战斗到底，才能赢得一线生机。陈贤站在城墙上，凝视着夜幕下汹涌而来的魔族大军，他的双手轻轻合拢，掌心逐渐释放出一团炽热的火焰。这火焰如同被点燃的太阳，照亮了黑暗的夜空。陈贤深吸一口气，调动着体内源源不断的火焰能量，他心中默念咒语，火焰在他指尖跳跃，仿佛与他心灵相通。瞬间，火焰凝聚成一颗巨大的火球。宛如一颗璀璨的星辰，随着陈贤一声低喝，火球如流星般划破夜空，朝着一群密集的夜魔呼啸而去。火球所经之处，空气仿佛被点燃，产生剧烈的燃烧声。夜魔们惊恐地望着这炽热的火球，却无力躲避，只能眼睁睁地看着它砸向自己。当火球击中目标时，爆发出惊天动地的爆炸声，火焰四溅，夜空中弥漫着烧焦的气息。一群夜魔在这股炽热的火焰中被瞬间蒸发，连惨叫声都来不及发出。城墙上，陈贤的脚下留下了一片焦黑的痕迹，那是被他击杀的夜魔的残骸。然而，夜魔的数量众多，即使陈贤发动了如此强大的攻击，仍然有大量的敌人涌向城墙。陈贤明白，单凭自己的力量无法消灭所有的夜魔，他需要更多的帮助。于是，他从自己的世界中将里面的生物全部召唤了出来。这些生物形态各异，有的高大威猛，有的小巧玲珑，但都散发着强大的气息。他们从陈贤的召唤中涌现。如同天兵降临一般，让敌人望而生畏。这些生物迅速加入战斗，与城墙上剩余的夜魔展开了一场激烈的搏斗。他们展现出各种神奇的战斗技巧和元素力量，令敌人应接不暇。有的生物用锋利的爪牙撕咬着夜魔的铠甲，有的则释放出冰冷的寒气冻结敌人的行动，还有的利用风元素在战场上灵活穿梭，发动致命一击。在陈贤和这些生物的共同努力下，夜魔们逐渐被消灭殆尽。城墙上的战斗终于告一段落，空气中弥漫着浓重的血腥味和烧焦的气息。陈贤站在城墙上，望着满地的夜魔残骸，心中松了一口气。他明白
这场战斗虽然暂时取得了胜利，但未来的道路仍然充满了未知与挑战。他必须继续努力，提升自己的实力和智慧，才能守护这个世界和这里的人民。此刻的天门城虽然遭受重创，但仍然屹立不倒。陈贤默默地祈祷着，城内的居民能够尽快恢复正常生活。同时，他也坚定地相信，只要有他在天门城，一定会安然无恙。夜色渐渐褪去，天边露出了一丝曙光。任务一完成，发布任务二：击杀夜魔王。就在所有夜魔被消灭的瞬间，一道震耳欲聋的嘶吼声从远方传来，打破了暂时的宁静。城墙上的士兵和居民们惊恐地望着声音的方向，只见一道巨大的黑影从天际线跃出，逐渐接近天门城。那是一只身形庞大的夜魔王，它比普通的夜魔更高大、更强壮，散发着一股令人胆寒的气息。夜魔王的身体覆盖着厚重的鳞甲，闪烁着冷冽的金属光泽，让人无法直视。他的双眼犹如两团熊熊燃烧的火焰，射出凌厉的红光。让人不寒而栗。夜魔王张开血盆大口，露出锋利的獠牙，发出一声震天的嘶吼。他的声音中充满了愤怒和狂暴，仿佛能够穿透人的心灵。随着他的出现，周围的空气仿佛都变得压抑起来，让人喘不过气来。城墙上的士兵和居民们也感受到了夜魔王的气势，但他们并没有退缩。他们知道这是保卫家园的最后一战。他们紧握手中的武器，准备与夜魔王展开殊死搏斗。陈贤也感受到了强大气息。不过，并没有一丁点害怕。陈贤的宠兽金羽凤凰展翅高飞，释放出一道璀璨的金光。这道金光如同一把巨大的剑，向夜魔王劈去。夜魔王挥舞着巨大的爪子，试图抵挡这致命的一击。然而，金羽凤凰发出的金光并非寻常攻击，它蕴含着强大的治愈之力。当金光劈中夜魔王时，他的身体周围瞬间弥漫出一股神圣的气息。那些因战斗而破损的伤口和伤口中流淌的血液，在金光的作用下逐渐愈合。夜魔王的身体被一层金色的光芒笼罩，夜魔王惊恐地望着自己愈合的伤口，他意识到金羽凤凰的攻击并非表面看起来那么简单。他怒吼一声，释放出一股强大的黑暗能量，向金羽凤凰冲去。这股黑暗能量凝聚成一道黑色的光束，散发着令人胆寒的气息。金羽凤凰不惧黑暗能量，它挥动着金色的翅膀，释放出更多的金光。这些金光在空中交织成一张巨大的网，将夜魔王的黑暗能量束缚住。随着金光的不断压缩。夜魔王的黑暗能量逐渐被消磨殆尽，夜魔王愤怒地挣扎着，他释放出更强的黑暗能量，试图挣脱金光的束缚。然而，金羽凤凰并不给他机会，他迅速俯冲下去，用锋利的爪子划破了夜魔王的身体，鲜血四溅。夜魔王发出一声凄厉的惨叫，金羽凤凰并没有停下攻击，他释放出炽热的火焰，将夜魔王的身体包裹住。火焰与黑暗能量在空中激烈地碰撞着，发出一阵阵震耳欲聋的轰鸣声，最终。在金羽凤凰的强大攻击下，夜魔王的身体逐渐崩溃，化为一片虚无。陈贤的宠兽金羽凤凰与夜魔王之间的战斗结束了。金羽凤凰展翅高飞，在空中盘旋着，仿佛在庆祝胜利。城墙上的士兵和居民们纷纷鼓掌欢呼，为陈贤和他的宠兽的勇敢和智慧喝彩。第137章，万族天骄比拼。陈贤接连弄了两三个秘境，秦帝、李炮等人才陆续从秘境中出来。此刻，他们看到陈贤身上的气势。所有人惊讶万分，在秘境中的收获的喜悦烟消云散。你怎么等级提升这么快？啊！我还以为这一次秘境之旅我能超过你，谁知道你的实力提升速度跟坐过山车一样，非常的快。李炮等人围在陈贤身边说道。秦帝对陈贤变化更加赞扬的点点头。你们这次见到秘境了吧？接下来交给你们一项任务，就是七天后的万族天骄大战，是由万族共同打造的胜场，里面有很多你们同龄的天才。秦帝说道。在广袤无垠的大陆上，万族天骄大比正如火如荼地进行着。这是一场汇聚了无数种族、国家顶尖天才的盛大比武，场面宏大，气氛热烈。阳光洒落在巨大的竞技场上，闪烁着耀眼的光芒。这个竞技场仿佛是一个巨兽，静静地卧在大陆的中心，等待着无数英豪的挑战。观众席上人山人海，来自各族的天骄们在此一较高下。观众们的欢呼声、呐喊声此起彼伏，气氛热烈至极。参赛者们身着各式各样的战甲，手持各种神兵利器，威风凛凛地站在竞技场上。他们的目光坚定，脸上写满了必胜的决心。有的选手气势如虹，仿佛一团燃烧的火焰；有的选手则显得沉稳内敛，像是一座深不见底的湖泊。但无一不是实力超群、天赋异禀。他们都是这片大陆上的璀璨星辰。随着裁判的一声令下，比赛正式开始。整个竞技场仿佛成了一个战场，弥漫着肃杀的气氛。剑气纵横，法宝璀璨，各种攻击和防御手段层出不穷。选手们使出浑身解数，展开了一场场激烈的对决。
，有的选手以肉身之力硬汉法宝，肌肉如钢铁般坚硬，抵挡住了一次次致命的攻击；有的选手则以迅捷的身法躲避攻击，身影如风般飘忽不定，让对手无法捉摸。各种招式层出不穷，令人目不暇接。在这场万足天骄大比中，不仅有实力的比拼，更有智慧的较量。许多选手通过巧妙的战术布置，成功击败了看似强大的对手。他们运用策略，诱使对手落入陷阱。或是以出其不意的攻击打破对手的防御，而那些能够将实力与智慧完美结合的选手，更是成为了众人瞩目的焦点。这都是选拔赛。陈贤遇到的是一头石头族的天骄，怪物名称石头虫，怪物等级秘意境之主，怪物技能磐石之躯，石感虫的皮肤坚硬无比，防御力极强，能抵御大部分物理攻击。巨石变身，在战斗中，石感虫能短时间内巨大化，体型增大数倍。力量和防御力大幅度提升，实弹狂潮从石感虫身上射出大量实弹，对敌人进行密集的远程攻击。山石护体在关键时刻，石感虫能召唤周围的石头，为自己形成一层护盾，保护自己不受伤害。石化凝视用其坚硬的眼睛凝视敌人，被凝视的敌人会逐渐失去行动能力。岩石掌控石感虫能操控周围的岩石，使其成为自己的武器或防御手段。破岩冲击。用巨大的拳头或身体冲撞敌人，造成大量伤害。地灵召唤，召唤地底的岩石生物协助自己战斗。石眼透视，具有看穿对手弱点的能力，能准确找到对手的破绽。天石觉醒，在战斗中进入狂暴状态，攻击力、防御力大幅度提升，但结束后会有一段时间的虚弱期。看到眼前的石头虫，陈贤完全没有战斗的想法，直接召唤出金羽凤凰进行战斗。阳光洒在比武场上，金羽凤凰展翅高飞。气势如虹，它的羽毛在阳光下闪闪发光，仿佛镀上了一层金边。与石感虫的对峙更显得它英姿飒爽。金羽凤凰率先发动攻击，无数金色的羽毛如箭羽般射向石感虫，羽毛在空中划出优雅的弧线，伴随着阵阵破风声。这些羽毛不仅锋利无比，还附带着炽热的火焰，仿佛是烈阳的碎片。面对金羽凤凰的攻击，石感虫展现出了它坚不可摧的防御力。它的皮肤变得坚硬如磐石。任凭羽毛如何攻击，都无法破开它的防御。石感虫身上的石壳闪烁着耀眼的光泽，仿佛是一面无懈可击的盾牌。尽管羽毛的攻击力惊人，但石感虫凭借磐石之躯技能，硬是顶住了金羽之舞的猛攻。他身上散发出淡淡的光芒，那是从坚硬皮肤反射出的阳光，宛如一座不屈的堡垒。金羽凤凰并不气馁，他不断调整角度和力度，试图找到石感虫的弱点，而石感虫则稳扎稳打。用坚硬的躯体抵挡住金羽凤凰的攻击，在这场对决中，双方都展现出了令人惊叹的实力和智慧。金羽凤凰与石感虫的技能对战进入白热化阶段，经过第一回合的试探，双方都已了解对方的实力。接下来的战斗更加激烈，金羽凤凰口中凝聚出一团炽热的火焰，他的眼神变得凌厉起来。他用力甩头，准备发动火焰吐息。这团火焰在空气中燃烧，散发出滚滚热浪，仿佛要将整个场地都点燃。火焰吐息，如一条火龙般向石感虫冲去，伴随着噼里啪啦的声响，空气中弥漫着烧焦的味道。石感虫感受到这股炽热的能量，但它并未退缩，而是迎着火焰吐息冲了过去。在这关键时刻，石感虫施展出巨石变身技能，它的体型瞬间增大数倍，变得如同一座小山丘般庞大，坚硬的外壳更加厚实，仿佛是一层无法攻破的壁垒。火焰吐息狠狠地撞在石感虫的外壳上，发出震耳欲聋的撞击声。炽热的火焰与坚硬的岩石相互碰撞，激起一片火星。然而，石感虫的巨石变身并非徒有其表，它的外壳坚硬如铁，足以抵挡住金羽凤凰的火焰吐息。尽管火焰吐息的攻击力惊人，但石感虫凭借巨石变身的强大防御力，硬是顶住了这致命的一击。它的外壳闪烁着耀眼的光芒，仿佛在向世人展示它的不屈与坚韧。金羽凤凰见状，眼神中闪过一丝惊讶。他没有料到石感虫的防御力如此之强，但这并未让他气馁。他快速调整姿势，准备发动更猛烈的攻击。而石感虫也毫不示弱，他用坚硬的躯体和无懈可击的防御迎接着金羽凤凰的挑战。在这场激烈的技能对战中，金羽凤凰与石感虫展现出了令人惊叹的实力和智慧。金羽凤凰凭借速度和火焰攻击，不断试探石感虫的弱点，而石感虫则依靠坚硬的外壳和强大的防御力应对着凤凰的攻击。这场对决不仅考验着双方的实力，更展现出他们不屈不挠的精神和对胜利的渴望。战斗进入焦灼状态，双方你来我往，展开激烈的攻防战。金羽凤凰的速度极快，时而俯冲而下，时而急速上升。
，时而盘旋在石敢虫周围寻找破绽，而石敢虫则依靠磐石之躯和巨石变身抵挡住金羽凤凰的攻击，同时也不断发动攻击，试图打破凤凰的防御。比武场上，羽毛与石蛋交织在一起，火焰与岩石碰撞出耀眼的火花，每一次攻击都带着惊人的力量和炽热的温度。每一次防御都展现出坚不可摧的毅力和智慧，这是一场集速度、力量与智慧于一体的对决，也是一场勇气与毅力的较量。无论是金羽凤凰还是石敢虫，都在为了胜利而奋斗着，为了荣誉而拼搏着。经过前两回合的激烈对战，金羽凤凰与石敢虫都已展现出强大的实力和独特的技能。第三回合的较量更是决定了胜负的关键。金羽凤凰深知石敢虫的巨石变身和磐石之躯难以攻破，他决定采取另一种战术。只见他高昂起头，口中开始聚集一股神圣的能量，这股能量散发着淡淡的光芒，仿佛蕴含着治愈一切的力量。原来，金羽凤凰要发动他的特殊技能——神圣治愈。神圣治愈技能发动，金羽凤凰将汇聚在口中的能量，向石敢虫释放出去。这股能量化为一道柔和的光束，落在石敢虫身上。原本坚硬如磐石的皮肤，在这股治愈能量的作用下，逐渐变得柔软。石敢虫感受到这股温暖的力量。眼中闪过一丝惊讶，他不明白为什么在激烈的战斗中，金羽凤凰会选择释放这样的技能。但这股治愈能量确实让他感到一丝舒适，原本坚硬的皮肤也在慢慢恢复原状。然而，石敢虫并未因此放松警惕，他很快意识到这可能是金羽凤凰的策略，试图在战斗中寻求突破。于是，石敢虫迅速调整状态，准备应对接下来的攻击。就在这时，金羽凤凰发动了另一项技能——石化凝视。他的双眼变得坚硬无比，散发出奇异的光芒。这光芒不仅让石敢虫感到一丝寒意，更是令他的身体逐渐僵硬起来。石敢虫试图反抗，但身体却越来越不听使唤。他明白自己已经中了金羽凤凰的石化凝视技能。这个技能不仅让他的身体变得僵硬，更让他的行动变得迟缓。在这关键时刻，石敢虫深吸一口气，努力让自己保持清醒。然而，石敢虫的努力似乎并未起到太大作用。他的身体越来越僵硬，几乎无法动弹，而金羽凤凰则趁机发动了猛烈的攻击，让石敢虫无法还手。在这场对决中，金羽凤凰凭借神圣治愈和石化凝视两大技能，成功的控制了局势。他不仅治愈了石敢虫的伤口，还让他在短时间内无法动弹。这是一场对双方意志和毅力的考验，也是一场智慧与技能的较量。尽管石敢虫展现出了顽强的抵抗。但最终还是败在了金羽凤凰的石化和治愈两大技能的联合攻击下。这场对决不仅展现了金羽凤凰的强大实力和智慧，更让人们见识到了他对战斗的深刻理解和独特战术。随着战斗的结束，比武场上只剩下金羽凤凰独自站立，他高昂着头，眼中闪烁着胜利的光芒。周围大多观看的都是人类和石头一族。随着陈贤的金羽凤凰战胜石头族，引起人类欢呼。不过淘汰赛最终是十场胜利八场才能进入到下一阶段。陈贤很快迎来了第二个对手，天雷鹰以雷霆般的速度和强大的攻击力而闻名，是鸟类中的强者之一。金羽凤凰深知这场战斗的难度，但他并未退缩，他决定接受挑战，与天雷鹰一较高下。比武场上，天雷鹰翱翔在空中，双翼散发着强大的能量波动，他的眼神锐利如电，仿佛能看穿一切虚妄。金羽凤凰感受到天雷鹰的威压，但他并未畏惧。而是勇敢地迎了上去。战斗开始，天雷鹰率先发动攻击，他俯冲而下，雷霆般的速度让空气都为之站立。金羽凤凰迅速闪避，避开了天雷鹰的攻击。随后，金羽凤凰展翅高飞，口中聚集着炽热的火焰。他用力吐出火焰，向天雷鹰冲去。火焰与天雷鹰的能量碰撞在一起，发出震耳欲聋的声响。战斗进入白热化阶段，天雷鹰凭借雷霆般的速度和强大的攻击力，不断试探金羽凤凰的弱点。而金羽凤凰则依靠灵活的身法和炽热的火焰进行反击。战斗进入白热化阶段，天雷鹰凭借雷霆般的速度和强大的攻击力，不断试探金羽凤凰的弱点。每一次攻击都带着惊人的力量和炽热的温度，试图突破金羽凤凰的防线。然而，金羽凤凰并未被天雷鹰的攻击所吓倒，而是凭借着灵活的身法和炽热的火焰进行反击。他快速闪避，巧妙地躲过了天雷鹰的攻击，同时也不断地发动反击。在一次躲避天雷鹰攻击的过程中，金羽凤凰突然加速，绕到天雷鹰的背后，发动了猛烈的火焰攻击。天雷鹰感受到背后的炽热火焰，急忙转身防御，但已经来不及了。金羽凤凰的火焰重重地击打在天雷鹰的身上，让他后退了几步。天雷鹰被击中后，愤怒地看向金羽凤凰，眼中闪烁着雷霆般的光芒。
，他迅速调整状态，准备发动更强大的攻击。而金羽凤凰也并未放松警惕，而是警惕地注视着天雷鹰的每一个动作。此时，比武场上气氛紧张到极点，观众们屏住呼吸，目不转睛地盯着场上的对决。他们知道，这场战斗不仅关乎胜负，更关乎荣誉和尊严。天雷鹰突然俯冲而下，速度之快，仿佛闪电一般。金羽凤凰急忙迎战，口中聚集着炽热的火焰。当他们在空中相遇时，火焰与能量碰撞在一起，发出震耳欲聋的声响，整个比武场仿佛都在颤抖。然而，在这关键时刻，金羽凤凰展现出了惊人的毅力和智慧。他迅速调整身姿，巧妙地避开了天雷鹰的攻击，同时，他趁机发动了猛烈的火焰攻击，让天雷鹰措手不及。第138十章，天人族。天雷鹰如同一道闪电。突然从高空俯冲而下，速度之快，仿佛能撕裂空气。他那锐利的眼神锁定着金羽凤凰，似乎要将他一举拿下。金羽凤凰感受到那股强烈的威胁，立刻迎战，口中聚集着炽热的火焰，准备与天雷鹰一较高下。整个比武场仿佛都在颤抖，那股激烈的气流仿佛能将人吸入其中。观众们屏住呼吸，目不转睛地盯着场中，心中为金羽凤凰捏了一把汗。当两股力量在空中相遇时，火焰与能量的碰撞引发了震耳欲聋的声响，那炽热的火焰在天雷鹰的身上肆虐，让他在半空中摇摇欲坠。然而，天雷鹰并非一语之辈，他凭借着强大的意志力，硬是挺过了这致命的一击。金羽凤凰趁机调整身姿，巧妙地避开了天雷鹰的反击。他的羽毛在阳光下闪闪发光，仿佛镀上了一层金色的光辉。与此同时，他迅速发动了猛烈的火焰攻击，让天雷鹰措手不及。天雷鹰感受到了金羽凤凰那股炽热的火焰。他的羽毛被烧得焦黑一片，他愤怒地尖叫着，试图用雷电反击，但金羽凤凰的速度太快，他根本无法捕捉到对方的踪影。此刻的比武场仿佛变成了一个充满激情与热血的战场，每一次攻击，每一次碰撞都让人热血沸腾，观众们的心跳随着战斗的节奏加速跳动，他们为金羽凤凰的每一次胜利欢呼雀跃，同时也为天雷鹰的坚韧不拔感到惊叹。在经过一系列激烈的对决后，金羽凤凰凭借着敏捷的身手和超凡的智慧。终于将天雷鹰逼到了绝境，他口中聚集的火焰愈发炽热，仿佛要将整个世界都燃烧殆尽。而天雷鹰也不甘示弱，他眼中射出的雷电愈发强烈，仿佛要将一切阻挡在前方的障碍都摧毁。在这关键的时刻，金羽凤凰发动了致命的攻击，他以迅雷不及掩耳之势冲向天雷鹰，那炽热的火焰在天雷鹰的身上燃烧得更加猛烈。天雷鹰痛苦地挣扎着，但已经来不及了。金羽凤凰的火焰攻击如同一道璀璨的光束。将天雷鹰彻底击败，场上一片寂静，观众们仿佛还沉浸在那惊心动魄的战斗中。金羽凤凰在空中翱翔，展现出胜利者的姿态，而天雷鹰则无力地坠落在地，他的眼神中充满了不甘与遗憾。陈贤在一旁看着金羽凤凰一路过关斩将，最后一场正式淘汰赛的第十场，是与天人族战斗。天人族的实力非常强大，他们不仅拥有着超强的肉身力量，还具备着神奇的灵魂力量。他们可以通过修炼来提升自己的实力，从而掌握更为强大的技能和法术。在天人族中，有着许多强大的战士。在一片浩渺的云海之上，天润独自站立，他的身影挺拔，仿佛与天地融为一体。阳光透过云层洒在他身上，映衬出一片耀眼的光芒。他的眼神深邃，透露出一种不凡的智慧与洞察力。天润身穿一袭白袍，衣袂飘飘，仿佛是云中的仙子。他的长发随风舞动，如同流淌的银河。他手中握着一把银色的长剑，剑身闪烁着神秘的光芒，似乎蕴含着无穷的力量。他静静地注视着远方，仿佛在等待着什么。他的出现让整个世界都变得安静下来，只剩下微风拂过云海的轻柔和长剑的嗡鸣声。天润的出场带着一种超凡脱俗的气质，他就像是天空中的一颗明星，独自闪耀。他的存在感强烈而独特，让人无法忽视。陈贤看向来人信息，怪物名称天润，怪物等级秘境之主。怪物技能，天润剑法，天润最擅长的剑法，威力强大，剑气纵横，能瞬间斩断一切阻碍。云海幻影，天润化身为云雾，快速移动，让人无法捉摸其踪迹。银剑破空，天润将剑抛向空中，随后化作无数银色剑芒，从天而降，让人防不胜防。天润护体，天润运转内力，形成一个强大的护体气罩，能够抵挡大部分攻击。云海凝波，天润聚集云海之力，形成一股巨大的能量波，能将敌人击飞。剑指乾坤，天润以剑指天，引动天地之力，对敌人造成强大的压迫感。破魔之眼，天润能够看穿敌人的弱点，使其攻击更加精准致命。银月斩
，天润挥剑划出一道银色的半月形剑气，速度极快，威力惊人。云海漫游，天润在云海上快速穿梭，让敌人无法锁定其位置。天润奥义，云海无痕。天润的最强奥义，将全身力量凝聚于一剑，剑气化作一道巨大的云海漩涡，能将敌人瞬间吞噬殆尽。看着天润是个剑修，实力非常强大。陈贤看向金羽凤凰，此刻不断战斗，获得大量经验值。怪物名称。金羽凤凰，怪物等级秘境之主，怪物技能金羽闪耀，金羽凤凰的羽毛闪烁着金光，能瞬间提升自己的防御力。烈火焚身，金羽凤凰吐出炽热的火焰，攻击敌人，造成大量的伤害。神速之翼，金羽凤凰展开翅膀，以极快的速度进行移动，迅速接近敌人或逃离危险。火焰护体，金羽凤凰聚集火焰环绕自身，形成一道火墙，防御敌人的攻击。凤凰涅槃，在濒死时。金羽凤凰能够涅槃重生，恢复一定的生命值。金羽切割，金羽凤凰用锋利的羽毛切割敌人，造成流血效果。火焰风暴，金羽凤凰引发一场火焰风暴，对范围内的敌人造成持续的伤害。羽之治愈，金羽凤凰用羽毛治愈自己或队友的伤口，恢复生命值。神识之眼，金羽凤凰睁开神识之眼，洞察敌人的弱点，提升自身的攻击力。金羽奥义，焚天灭地，金羽凤凰的最强奥义，引发一场巨大的火焰爆炸。对范围内敌人造成毁灭性的伤害。金羽凤凰与天润的技能对战，在广阔的天空之下，一场激动人心的战斗正在上演。一方是优雅高贵的金羽凤凰，另一方是实力强大的天润。他们的每一次交锋都引发了空气的震荡和观众的欢呼。天润手持长剑，一股无形的内力环绕周身，这是他的绝技——天润剑法。剑气纵横，犹如滔滔江水连绵不绝，直逼金羽凤凰。面对这凌厉的攻势，金羽凤凰并未慌乱。而是冷静地使出了金羽闪耀技能，金色的羽毛在阳光下闪闪发光，形成了一道坚不可摧的屏障，挡住了天润的剑气。天润眼中闪过一丝诧异，他没想到金羽凤凰的防御如此强大，但他并未放弃，脚踏虚空，使出了云海幻影，身体化作一缕云雾，随风飘动，瞬间消失在原地，出现在金羽凤凰的侧方。金羽凤凰眼神一凛，他凭借着敏锐的直觉察觉到了天润的动向，他凭借着神速之意。急速转身，翅膀一震，便与天润保持了一定的距离。此时的金羽凤凰脸上浮现出了一丝冷笑，他深知天润擅长近战，而他则更擅长远程攻击。于是他发动了烈火焚身技能，炽热的火焰从他的口中喷薄而出，宛如一条火龙向天润袭来。天润见状，眼神凝重，他迅速使出银剑破空，将手中的长剑抛向空中，长剑瞬间化作无数银色剑芒，在天润周身盘旋。这些剑芒与火焰碰撞在一起，发出剧烈的爆炸声。随着战斗的持续，双方的技能不断交织碰撞。天润凭借着天润护体，形成了一个强大的护体气罩，将火焰攻击尽数挡下。而金羽凤凰则凭借着火焰护体，用炽热的火焰环绕周身，抵挡银色剑芒的攻击。这场对决已经进入了白热化阶段，双方都展现出了各自的绝技和实力。他们在这片天空中飞舞、闪躲、攻击。每一次碰撞都引发了震撼人心的能量波动，观众们目不转睛地注视着这场战斗，仿佛被这场精彩绝伦的对决所吸引，陷入了一种难以言喻的震撼之中。在这场激烈的战斗中，金羽凤凰和天润都展现出了卓越的战术和技巧，他们相互试探，寻找破绽，试图找到击败对手的机会。金羽凤凰凭借着速度和远程攻击的优势，不断试探着天润的防线，而天润则凭借着强大的内力和近战技巧，试图突破金羽凤凰的防御。战斗越发激烈，金羽凤凰和天润都已经使出了浑身解数，每一次攻击都充满了力量和技巧，每一次防御都展现出了他们卓越的实力。在这场对决中，他们的每一个动作、每一个眼神都充满了战斗的激情和决心。然而，这场战斗并没有持续太久，在一次激烈的碰撞中，天润的剑气击中了金羽凤凰的翅膀。虽然金羽凤凰及时躲避了要害，但还是被强大的剑气震得后退了几步。金羽凤凰的眼神中闪过一丝疼痛。但他并没有放弃，他深知这是战斗的一部分，也是他必须面对的现实。他调整了自己的姿势，准备发动下一轮攻击。然而，就在这时，天润突然发动了致命的攻击。他使出了一招银月斩，手中的长剑化作一道巨大的银色剑气，直逼金羽凤凰。这一击的力量强大无比，仿佛要将整个天空都斩为两半。面对这突如其来的攻击，金羽凤凰展现出了他的勇气和智慧。他凭借着神速之意，迅速躲避了天润的攻击，然后发动了自己的最强技能——烈火焚身。炽热的火焰从他的口中喷薄而出，瞬间将天润笼罩在一片火海之中。在这片火海中
，天润感到了前所未有的炽热和压力，但他并没有放弃，凭借着强大的内力和技巧，他奋力抵抗着火焰的攻击。然而，金羽凤凰并没有给他任何喘息的机会，他凭借着速度和远程攻击的优势，不断发动攻击，让天润疲于应对。在这片火海中，天润感受到了前所未有的炽热和压力，他的衣服被火焰烧得破破烂烂，皮肤也被烧得通红，但他并没有放弃，凭借着强大的内力和技巧。他奋力抵抗着火焰的攻击，然而金羽凤凰并没有给他任何喘息的机会。他凭借着速度和远程攻击的优势，不断发动攻击，让天润疲于应对。他的攻击速度快如闪电，让天润无法捉摸；而他的远程攻击更是让天润防不胜防。他不得不时刻保持警惕，以免被金羽凤凰的攻击击中。在这场对决中，金羽凤凰展现出了他卓越的战术意识和无与伦比的勇气。他不断变换攻击方式，让天润无法适应。同时，他也时刻保持冷静和镇定，不受天润攻击的影响。最终，在天润体力耗尽，无法抵挡金羽凤凰的攻击时，金羽凤凰发动了致命的一击。他使出了一招凤凰涅槃，强大的火焰能量从他的身体中喷薄而出，直逼天润。在这强大的攻击下，天润无法抵挡，身体被火焰包围。在这强大的攻击下，天润无法抵挡，身体被火焰包围。然而，就在此时，一股神秘的力量从天润的身体中涌现出来。这股力量强大而神秘，仿佛来自天界，让人感到无比的敬畏和恐惧。天润的身体被这股力量所笼罩，他的身体开始散发出强烈的光芒，仿佛与天地融为一体。他的气息变得异常强大，仿佛与天人合为一体。金羽凤凰感受到了这股力量的强大和神秘，他不禁感到一丝惊恐。他知道这股力量是天人之力，是天界的神灵附身在天润身上，助他一臂之力。在这股力量的面前，他的火焰攻击似乎变得微不足道。然而，金羽凤凰并没有放弃。他深知这是战斗的一部分，也是他必须面对的现实。他调整了自己的气息和状态，准备应对这股强大的力量。陈贤没有想到对方还有大招，能感受到他身上的威压。微微一愣，发现他身上有一股不属于他的气息，随即查看对方的信息。第139章，打宠兽得看主人是谁。天润被天人附体后，获得了以下十个技能：天人合一。天润能够与天人完美融合，发挥出超乎寻常的力量。神识洞察，天润能够洞悉周围的一切，看穿敌人的虚实。天雷击，天润能够召唤天雷攻击敌人，造成巨大的伤害。神行千里，天润能够快速移动，迅速到达目的地。天人护体，天润的体表会覆盖一层天人的力量，提高防御力。天人化身，天润可以变成天人的模样，短时间内获得天人的力量。天人神通。天润掌握了一些神奇的能力，比如掌控时间、空间等。天人智慧，天润能够运用天人的智慧，做出准确的判断和决策。天人之力，天润能够调用天人的力量，为自己所用。天人合一，即在天人合一的基础上，天润能够发挥出更加强大的力量，甚至可以与天地抗衡。十个技能，每一个技能都有天人之力。周围场景变换，金羽凤凰与天人附体的天润战斗，草原的天空。被两股强大的力量撕裂，一边是璀璨如金的金羽凤凰，震翅间仿佛整个天空都被起点亮；另一边，天润身上散发出与众不同的气息，那是天人附体后的威严与力量。金羽凤凰首先发起了攻击，翅膀掀起狂风，犹如黄金铸成的剑矢一般冲向天润。然而，天润站在原地没有回避，而是以天人之力轻松化解了这次攻击。你的力量不过如此，天润冷冷地说，语气中充满了自信。金羽凤凰似乎被激怒了，它张开翅膀，金色的能量波疯狂涌动，形成了一个巨大的能量球，直冲天润。但天润不慌不忙，双手结印，释放出天人合一的力量。两股力量在空中碰撞，发出一声震耳欲聋的巨响。爆炸的余波散去后，金羽凤凰与天润仍然僵持不下。但突然间，天润身上散发出更强烈的光芒，那是天人附体的极致力量。你无法阻挡我！天润的声音充满了威严。金羽凤凰似乎感到了前所未有的压力，他明白，如果继续这样下去，自己可能会败北。于是，他使出了最后的绝招——金羽风暴。无数的金色羽毛犹如箭矢一般射向天润，然而天润却面不改色。他挥动手臂，一股强大的能量波瞬间将所有羽毛震散。紧接着，他向前一冲，整个人化为一道光芒，瞬间来到了金羽凤凰的面前。你的力量虽强，但还不足以击败我，天润说。然后他一掌击出，金羽凤凰虽然尽力抵挡，但仍被击退数米。他眼中满是震惊与不甘，然后缓缓地倒在了地上，整个草原都陷入了寂静。
，金羽凤凰败给了天人附体的天润。这是一场震撼的战斗，也是一场实力的较量。草原上弥漫着一股肃杀之气，这场战斗让所有人都感到了前所未有的紧张与刺激。而胜者天润则站立在场地中央，身上散发出令人畏惧的光芒，他的眼神坚定而深邃，仿佛一切尽在掌控之中。此时的天润已经不再是那个单纯的人类少年，而是成为了一个真正的天人附体的战士。他的实力得到了极大的提升，无论是智慧还是武力，都达到了一个全新的高度。这场战斗让他真正的成长了起来，也让他更加坚定了自己的信念和追求。然而，这场战斗并没有结束。金羽凤凰虽然败北，但他的意志并未消沉，他挣扎着站起来，眼中闪烁着坚定的光芒。他知道自己的实力不如天润，但仍然不甘心失败。于是他展开翅膀，准备进行最后的挣扎。金羽凤凰疯狂地攻击着天润，翅膀、喙和爪子都成为了他的武器。然而，这一切攻击都被天润轻松化解，他不再留手，而是全力以赴地迎击金羽凤凰的攻击。他知道这是对实力的真正考验，也是对胜利的追求与坚持。这场战斗已经不再是一般的比试，而是两个强者之间的较量与碰撞。他们的实力、智慧和意志都在这个战场上得到了展现和考验。而最终的结果只有一种可能：强者胜出。经过一番激烈的战斗，金羽凤凰终于力竭倒下。他的眼神中虽然充满了不甘和遗憾，但也流露出了对天润的敬意和钦佩之情。他知道自己的实力与天润相比还有所欠缺，但也会将这次的失败视为一次宝贵的经验教训。你说了，天润淡淡的说着，语气中充满了自信与坚定。你只是打败了我的宠兽，作为主人，你还没打过吧？陈贤声音传来。天润为微微一愣，眼眸充满不屑：“你只是依靠强大凤凰才能走到这里，你要是跟我战斗，我都不屑使用天人之力。”天润缓缓说道。在金羽凤凰倒下的那一刻，陈贤缓缓走出，他的身影在阳光下显得格外高大。他的手中握着一个炽热的火球，打我宠兽要看主人。陈贤冷冷地说道，语气中充满了挑衅与不屑。天润转身看向陈贤，眼神中闪烁着警惕与惊讶。他没想到，在这个时候会有人突然出现，并与他为敌。陈贤没有等待天润反应，直接发动了攻击。他手中的火球疾驰而出，直冲天润而去。火球的威力极强，瞬间在空中形成了一片火海，令人望而生畏。天润没有回避，而是正面迎击陈贤的攻击。他深知这是一个强大的对手，必须全力以赴才能取得胜利。他双手结印，释放出天人合一的力量，与火球碰撞在一起。两股强大的力量在空中交织在一起，发出一声震耳欲聋的巨响。火球与天人合一的力量相互抵消，形成了一片绚丽的能量爆炸。爆炸的余波散去后，天润与陈贤仍然僵持不下。陈贤没有丝毫畏惧，继续发动攻击。他身影闪动，瞬间来到了天润的面前，一拳狠狠地击向天润的面门。天润反应迅速，侧身躲过了陈贤的攻击，同时他一掌击出，与陈贤的拳头碰撞在一起。两人的身体在空中交错而过，然后各自后退数步，稳住了身形。这是一场激烈而紧张的对决，两人的实力和智慧都在这个战场上得到了展现和考验。他们不断发动攻击和防御，你来我往，互不相让。战斗进入到了白热化阶段，两人的身影在空中交错飞舞，攻防转换极快。火球与天人合一的力量相互碰撞，发出阵阵轰鸣声，整个草原都被这场战斗所震撼，仿佛天地都在颤抖。陈贤猛地跃起，将火球狠狠地砸向天润。火球在空中的轨迹犹如一条火龙，声势震天。天润感受到火球的威力和炽热，眼神中流露出惊讶和警惕。他明白这一击的威力非同小可，必须全力以赴才能抵挡。天润深吸一口气，聚集全身的力量。他双手结印，释放出天人合一的力量。一道金色的能量盾出现在他的身前，试图抵挡陈贤的火球攻击。火球与能量盾在空中碰撞。发出一声震耳欲聋的巨响，整个草原都被这股强大的能量所震动，仿佛地动山摇。火球与能量盾相互抵消，形成了一片绚丽的能量爆炸。爆炸的余波散去后，天润的身影在光芒中逐渐消失，回到了原本的人类模样。他站在原地，眼神中流露出疲惫和失落。他知道自己的实力与陈贤相比还有所欠缺，这场战斗他输得心服口服。而陈贤虽然胜利了，但也是付出了巨大的代价。他倒在地上，身体疲惫不堪，伤势严重，但他仍然感到了一丝欣慰和自豪。他用自己的实力证明了自己的价值，也为自己的宠兽复仇了。草原上弥漫着一股肃杀之气，这场战斗让所有人都感到了前所未有的紧张与刺激。而胜者陈贤则站立在场地中央，身上散发出令人畏惧的光芒。
，他的眼神坚定而深邃，仿佛一切尽在掌控之中。场景恢复到原来的擂台，接着淘汰赛过后，陈贤跟金宇、凤凰等一路高歌猛进，一直打到了最终的五进三。此时，陈贤已经成为了名人。李炮、穆青雨、林学书、李天火等人早已经被其他参赛者打败，只剩下陈贤，唯一一个人类。擂台上气氛异常紧张，台下观众的呼吸似乎都暂时停滞。全神贯注地等待着即将登场的选手。突然，一阵巨大的脚步声打破了寂静，震撼着每个人的心灵。只见一个高大的身影从擂台一角缓缓走出，仿佛一座山岳降临。来者正是蛮族的野蛮人之王乌拉。他身披粗糙的兽皮战甲，胸前挂着一块巨大的獠牙，散发着一股原始而野性的气息。他的肌肉如同钢铁一般坚硬，每一寸肌肤都充满了力量与威严。乌拉的脸庞刚毅，一双深邃的眼睛仿佛能洞察人心。他的鼻梁高挺，嘴角挂着一丝不屑的微笑，仿佛在嘲笑对手的胆量。一头浓密的黑发在脑后随意竖起，更增添了几分狂野与不羁。他的出现引起了观众的欢呼与尖叫，仿佛他就是这片土地上的英雄。乌拉轻轻一跃，稳稳地落在擂台上，目光直视着陈贤，仿佛在挑衅他的勇气与实力。陈贤感受到乌拉身上散发出的强大气势，心中不禁微微一颤，但他迅速调整心态，挺直胸膛迎接挑战。他知道。这场战斗关乎荣誉与信念，他不能退缩。在这激烈的氛围中，一场关乎力量与智慧的较量即将展开，而胜负将由擂台之上的战斗来决定。怪物名称：野蛮人之王。怪物等级：秘境之主。怪物技能：狂风之怒。野蛮人挥舞武器，对周围敌人造成物理伤害，并附加击退效果。在战斗中，野蛮人王的狂风之怒技能可产生强大的冲击力，使周围的敌人受到重创并被击退。这一技能的威力与野蛮人的力量成正比，使得他能够在战斗中迅速控制局面，将敌人逼退，为自己创造有利的战斗环境。巨力重击，野蛮人蓄力一击，对前方敌人造成大量物理伤害，并附加昏迷效果。巨力重击是野蛮人王的一项独特技能，它能够在短时间内积聚力量，对敌人施加致命的一击。这一技能的威力足以让强大的敌人瞬间失去战斗力，为野蛮人王提供宝贵的战斗机会。野心护盾。野蛮人凝聚力量，形成一个护盾，吸收伤害并提升防御力，持续一段时间。野心护盾是野蛮人王的一项关键技能，它能够为其提供强大的防御能力。护盾能够吸收敌人的攻击伤害，并转化为护盾值，进一步提升野蛮人王的防御力。这一技能使得野蛮人王在战斗中更为坚韧，能够承受更多的攻击。破甲之击，野蛮人用武器击中敌人，削弱其护甲，降低其防御力，持续一段时间。破甲之击是野蛮人王的一项巧妙技能。它能够削弱敌人的护甲，降低其防御力。这一技能的运用，使得野蛮人王在战斗中能够更有效的攻击敌人，对其造成更大的伤害。同时，它也能为其他技能的运用创造更为有利的条件。战争咆哮，野蛮人大声咆哮，对周围敌人造成声波伤害，并附加恐惧效果，使其逃离一段时间。战争咆哮是野蛮人王的一项独特技能，它能够产生强大的声波，对周围的敌人造成伤害。更为独特的是，这一技能还能使敌人产生恐惧效果。使他们逃离一段时间，这一技能的运用能够在战斗中迅速改变局势，为野蛮人王争取宝贵的时间和空间。血清狂暴，野蛮人激发自身狂暴之血，提升攻击力和移动速度，持续一段时间。血清狂暴是野蛮人王的一项关键技能，它能够激发其内在的狂暴力量。在技能发动期间，野蛮人王的攻击力和移动速度都会得到显著提升。这一技能的运用使得野蛮人王在战斗中更为灵活和致命。狩猎本能。野蛮人感知周围敌人的生命值和状态，提升自身的命中率和暴击率。狩猎本能是野蛮人王的一项独特技能，它能够使野蛮人王感知周围敌人的生命值和状态。在技能发动期间，野蛮人王的命中率和暴击率都会得到显著提升。这一技能的运用，使得野蛮人王在战斗中能够更有效地攻击敌人弱点，造成更大的伤害。巨兽之皮，野蛮人强化自身的皮肤，减少受到的物理伤害和负面效果的影响。巨兽之皮是野蛮人王的一项强大技能，它能够强化其自身的皮肤，使其受到的物理伤害和负面效果的影响减少。这一技能的运用使得野蛮人王在战斗中更为耐久和抗打。暴风雨之舞，野蛮人快速移动，对周围敌人造成多次攻击，并附加减速效果。暴风雨之舞是野蛮人王的一项灵动技能，它能够使野蛮人王快速移动并攻击周围的敌人。在技能发动期间，野蛮人王能够对敌人造成多次攻击，并附加减速效果。这一技能的运用，使得野蛮人王在战斗中更难以捉摸和应对。末日降临，野蛮人召唤巨兽的力量，对周围敌人造成大量范围伤害，并附加昏迷效果。在战斗中，
。当野蛮人王发动末日降临技能时，他能够召唤出巨兽的力量，对周围的敌人造成毁灭性的范围伤害。这种力量的释放不仅具有强大的攻击力，还能够使敌人陷入昏迷状态，无法动弹。这一技能的运用，使得野蛮人王在战斗中能够迅速控制局面，将敌人一网打尽。第140章：暴风烈龙斩神威。这一次，陈贤没有召唤金羽凤凰。而是召唤暴风烈龙。随着陈贤攻破好几个秘境，暴风烈龙等级也达到了秘境之主。此刻他整个身形发生变化，狂风呼啸，尘土飞扬。突然间，一道巨大的身影从天际划过，降落在地面上。这就是暴风烈龙。他威武的身姿瞬间吸引了所有人的目光。伴随着地面的震动，暴风烈龙缓缓地抬起头。那是一颗巨大的龙头，龙角尖锐，眼睛炽热，仿佛能够看穿一切。他张开嘴巴，发出一声震天的咆哮，震撼着周围的一切。紧接着，暴风烈龙的翅膀展开，遮天蔽日。翅膀上的龙鳞在阳光下闪闪发光，散发出神秘的光芒。他用强壮的后腿支撑起庞大的身躯，展示出无可匹敌的力量。周围的尘土被暴风烈龙的翅膀扇动得更加狂乱，仿佛形成了一股小型的龙卷风。而暴风烈龙则傲然挺立在这狂风之中，展现出他的霸气与威严。首先映入眼帘的是他那庞大的身躯，长约20米，一展达30米，使得他无论在天空还是地面上都显得十分壮观。其身体覆盖着坚硬的龙鳞，呈现出深蓝色，散发出神秘的光芒。这些龙鳞不仅具有强大的防御力，还能够反射出周围环境的光芒，使得暴风烈龙在战斗中更加难以捉摸。头部是暴风烈龙最为威武的部分之一，它拥有一个巨大的龙头，两侧的龙角尖锐且长，犹如两把锋利的剑，眼睛散发出炽热的光芒。仿佛能够洞察敌人的弱点。当他张开嘴巴时，锐利的牙齿显露无遗，令人望而生畏。最为引人注目的是暴风烈龙的翅膀，这对翅膀宽大而有力，每一片翅膀都呈现出优雅的弓形。在飞行时，翅膀拍打的力度足以产生强烈的飓风，使敌人无法近身；而在静止时，翅膀则像两道巨大的屏障，为暴风烈龙提供保护。此外，暴风烈龙的尾巴长而粗壮，末端尖锐，具有强大的挥舞力。在战斗中，它可以灵活地运用尾巴进行攻击或保持平衡。总的来说，暴风烈龙的外貌充满了力量与威严，它的每一个细节都经过精心设计，使得它不仅在战斗力上表现出色，更在视觉上给人留下深刻的印象。无论是站在那里不动，还是翱翔在天空中，暴风烈龙都是战场上最令人畏惧的存在。怪物名称：暴风烈龙。怪物等级：秘境之主。怪物技能：龙息喷射。这是暴风烈龙的核心技能。它能够从口中喷吐出强大的火焰或冰霜气息，火焰龙息具有巨大的破坏力，能够在敌人中造成大面积的燃烧伤害；而冰霜龙息则能冻结敌人，造成严重的冰冻效果。无论是火焰还是冰霜，龙息喷射都能对敌人造成巨大的伤害。在战斗中，暴风烈龙会根据敌人的弱点选择合适的龙息进行攻击，使其成为战场上最强大的输出点。龙翼拍打，利用其巨大的翼翅进行的攻击，不仅具有强大的威力。还能够将敌人击飞。当暴风烈龙挥动翼翅时，会产生强大的冲击力，使敌人受到重创并被击飞。这一技能的运用，使得暴风烈龙在战斗中能够迅速控制局面，为自己和队友创造有利的战斗环境。龙爪撕裂，暴风烈龙的锋利龙爪是其重要的攻击手段之一。它能够利用龙爪对敌人造成撕裂效果，使其受到严重的伤害。在近战中，龙爪撕裂是暴风烈龙的招牌技能。它能够迅速撕开敌人的防线，对其造成致命的伤害。龙尾横扫，利用强壮的龙尾进行横扫攻击，能够将周围的敌人击退并造成伤害。这一技能的运用，使得暴风烈龙在战斗中能够有效地控制敌人的位置，为自己和队友创造有利的战斗空间。龙威震慑，暴风烈龙的强大龙威是其最为独特的能力之一。它能够散发出强大的龙威，使周围的敌人感到恐惧和无力，从而降低其攻击力。这一技能的运用能够在战斗中削弱敌人的战斗力，为自己和队友创造有利的战斗条件。龙鳞护体，暴风烈龙的龙鳞具有强大的防御力，能够抵御敌人的攻击。当敌人攻击时，暴风烈龙会利用龙鳞护体技能来减免受到的伤害。这一技能使得暴风烈龙在战斗中更为耐久和抗打，能够承受更多的攻击。元素变换，暴风烈龙能够自由转换火焰和冰霜元素，从而根据敌人的弱点进行攻击。在火焰状态下。它的攻击力得到提升，在冰霜状态下，它的移动速度和闪避率得到提高。这一技能的运用使得暴风烈龙在战斗中更加灵活多变，能够应对各种敌人的攻击。龙息治愈，喷吐出具有治愈效果的龙息，能够为自己和队友恢复生命值。
这一技能不仅具有强大的治愈效果，还能够为队友提供生命值的回复。在战斗中，暴风猎龙会利用这一技能来治愈自己和队友的伤势，使其保持最佳的战斗状态。龙息领域创造出一个强大的龙息领域，使进入领域的敌人受到持续的伤害和减速效果。在这一领域内，敌人将无法逃脱持续的伤害和减速效果，为暴风猎龙创造有利的战斗环境。这一技能的运用能够在战斗中迅速改变局势，为自己和队友争取宝贵的战斗时间。暴风之舞，暴风猎龙在空中快速飞行和舞蹈，对周围的敌人造成多次攻击和伤害。这一技能的运用使得暴风猎龙在空中成为不可捉摸的存在，让敌人难以瞄准和攻击。同时，它能够对敌人造成大量的范围伤害，使其成为战场上最为致命的战士之一。在荒芜的土地上，暴风猎龙与野蛮人之王展开了激烈的较量。野蛮人之王手持巨大的战斧，身形魁梧，肌肉如钢铁般坚硬。他瞪着暴风猎龙。眼中闪烁着战斗的火焰，野蛮人之王猛然跃起，全身力量汇聚在战斧上，战斧划破长空，带着凌厉的气势向暴风猎龙砍去。这一击仿佛能够开天辟地，令人胆寒。面对野蛮人之王的猛攻，暴风猎龙毫不畏惧，他张开血盆大口，一道炽热的火焰龙息从喉咙中喷薄而出，直冲向野蛮人之王。火焰龙息在半空中形成了一道火墙，阻挡了野蛮人之王的攻击。野蛮人之王见状。迅速调整姿势，试图从火墙的另一侧突破。然而，火焰龙息的威力超乎他的想象，火墙不仅挡住了他的攻击，还灼烧着他的皮肤和战甲。与此同时，暴风猎龙趁机释放出一道冰霜龙息，与火焰龙息相互交织，冰火交融，形成了一道绚丽的能量漩涡。在这股漩涡中，野蛮人之王感受到了前所未有的压力和痛苦。经过一番激烈的较量，野蛮人之王终于挣脱了冰火漩涡的束缚。然而，他已元气大伤。在火焰与战斧的较量结束后，暴风猎龙与野蛮人之王之间的战斗进入了第二个阶段。此时，暴风猎龙已经成功的变换成了冰霜形态，浑身散发着冰冷的气息。他再次喷吐出一道冰霜龙息，直冲向野蛮人之王。冰霜龙息瞬间覆盖了野蛮人之王的全身，令他的动作变得迟缓。他的肌肉仿佛被冰霜冻结，无法灵活的移动。野蛮人之王试图挥舞战斧，但动作变得笨拙，失去了之前的威猛之势。野蛮人之王感受到了冰霜龙息的强大威力，他明白自己陷入了困境。然而，他并未放弃抵抗，而是凭借着顽强的意志力，努力挣脱冰霜的束缚。他用力捶打着自己的胸膛，试图唤醒内心的狂暴力量。这时，野蛮人之王爆发出一股惊天的能量，全身环绕着金色的光芒，他的肌肉变得更加坚硬，仿佛钢铁一般。他猛地一跃而起，摆脱了冰霜龙息的束缚。野蛮人之王挥舞着战斧，向暴风猎龙猛烈的攻击。他的战斧划破长空，带着凌厉的气势向暴风猎龙的头部砍去。这一击仿佛能够开天辟地，令人胆寒。然而，暴风猎龙并不畏惧，他灵活的侧身闪避，躲过了野蛮人的攻击。同时，他释放出一道更加强大的冰霜龙息，将野蛮人彻底包围。这次龙息的威力远超之前，冰冷的寒气令野蛮人全身僵硬，无法动弹。在冰霜龙息的包围下，野蛮人之王感受到了刺骨的寒冷。他的身体逐渐被冰霜覆盖，仿佛被冰封在一片寒冷的冰雪世界中。他的肌肉和骨头都变得脆弱不堪，仿佛随时都会碎裂。尽管野蛮人拥有坚固的铁甲，但在暴风猎龙的冰霜攻击下，铁甲逐渐变得脆弱不堪。最终，随着一道剧烈的爆炸声，野蛮人的铁甲彻底破碎，露出了他脆弱的肉体。此时的野蛮人已经失去了抵抗的力量，只能任由暴风猎龙宰割。然而，就在暴风猎龙准备给予野蛮人致命一击时，野蛮人突然发出一声震天的咆哮，他的身体释放出一股强大的能量，瞬间将冰霜龙息击溃。他猛地一跃而起，用尽全身的力量挥舞战斧，向暴风猎龙砍去。这一击威力惊人，斧刃划破空气，发出尖锐的呼啸声。暴风猎龙感受到这一击的强大威力，不敢怠慢。他迅速释放出治愈能量，为自己和队友恢复生命值。在治愈能量的环绕下，暴风猎龙变得愈发强大，仿佛任何攻击都无法撼动他。当野蛮人的攻击即将触及暴风猎龙时，他巧妙的侧身闪避，同时用龙尾横扫技能击退了野蛮人。治愈能量与狂暴能量在这片战场上激烈碰撞，掀起了一阵惊天的能量风暴。最终，在这场技能战斗中，暴风猎龙凭借着灵活的攻击和强大的治愈能力，战胜了野蛮人之王。在冰霜与铁甲的对决结束后，暴风猎龙与野蛮人之王都受到了不同程度的伤害。暴风猎龙的冰霜攻击虽然强大，但也被野蛮人的铁甲。和狂暴能量所抵挡，而野蛮人之王虽然被击败，但他展现出了顽强的意志和强大的力量。
。此时，治愈能量在这片战场上弥漫开来，为双方提供了恢复生命的机会。暴风猎龙释放出强大的治愈能量，为自己和队友疗伤。这股治愈能量犹如一股温暖的春风，让在场的每个人都感受到了一丝舒适与宁静。暴风猎龙的治愈能量不仅能够恢复生命，更能够增强自身的防御力。在治愈能量的环绕下。暴风猎龙仿佛穿上了一件坚不可摧的铠甲，任何攻击都无法撼动它。他的眼神中充满了自信与坚定，仿佛已经遇见了胜利的曙光。与此同时，野蛮人之王也感受到了治愈能量的存在。他明白，这是他最后的机会。于是，他竭尽全力释放出一股强大的狂暴能量，试图冲破治愈能量的包围。这股狂暴能量犹如一股惊天巨浪，汹涌而至，令人望而生畏。然而，治愈能量并不是那么容易被突破的，这股治愈能量仿佛拥有神奇的力量，能够将任何攻击化解于无形。野蛮人的狂暴能量在治愈能量的抵挡下逐渐消散，如同被烈日消融的冰雪，化为无形。在这场治愈与力量的对决中，暴风猎龙凭借着强大的治愈能力占据了上风。他不仅为自己和队友提供了恢复生命的机会，还成功的抵挡了野蛮人的攻击。在治愈能量的支持下，暴风猎龙变得越来越强大。仿佛没有任何弱点。面对治愈能量的包围，野蛮人之王感到了前所未有的压力。他知道自己已经无法突破治愈能量的防线，只能眼睁睁地看着胜利从指尖溜走。他的眼中流露出了一丝不甘和无奈，这是他首次品尝到失败的滋味。最终，在这场对决中，暴风猎龙获得了胜利。当战斗结束时，战场上只剩下暴风猎龙的身影。他抬头望向天空，发出一声震天的咆哮。这一刻。他成为了这片战场上真正的霸主，无人能与之匹敌。他的眼神中闪烁着胜利的光芒，这是他无数次战斗后获得的荣誉和尊严。而野蛮人之王则黯然退场，他的失败成为了永恒的记忆。然而，他并未放弃自己的信念和追求。他知道这场失败只是暂时的挫折，未来还有无数次战斗等待着他去挑战。他的眼中闪烁着坚定的光芒。第141章，虎傲天，经历了数次战斗。陈贤看着自己最后一个敌人，如果战胜对方，自己就是这场战争的胜利；如果失败，自己就是第二名。陈贤的眼神紧盯着不远处的敌人，这是一头远古白虎，全身覆盖着血红色的鳞片，每一片都仿佛蕴含着无尽的力量。他的双眼闪烁着凶狠的光芒，仿佛能看穿陈贤的内心。白虎的毛发如同银针般竖立，散发出一种令人胆寒的气息。陈贤感觉到这头白虎身上散发出的强大气势，仿佛是一座无形的山岳。压得他有些喘不过气来，然而他并未退缩，而是挺直脊背，准备迎接这场生死的挑战。白虎张开血盆大口，露出锋利的獠牙，猛然向陈贤扑来。他的身姿矫健而迅猛，每一次跃起都带着一股狂风。陈贤紧握手中的长剑，凝神应对。他知道这是一场决定他命运的战斗。在这生死较量的瞬间，整个场地仿佛都陷入了寂静，只有白虎的呼啸声和剑锋划破空气的声音在回荡。陈贤与白虎的每一次交锋，都像是在进行一场舞蹈。他们以生命为节奏，以力量为旋律，在这舞台上演绎着一出出惊心动魄的战斗。陈贤心中明白，这头白虎并非普通的猛兽，它拥有着强大的力量和诡异的技能。要想战胜它，不仅需要强大的实力，更需要智慧和勇气。他看向眼前白虎的信息：怪物名称：缘故白虎虎傲天。怪物等级：秘境之主。怪物技能：白虎真身。描述。远古白虎的原始形态是它最强大、最神秘的能力。全身血红色的鳞片在阳光下闪烁着耀眼的光芒，仿佛每一片都蕴藏着无尽的力量。当白虎释放此技能时，整个场地都为之颤抖，仿佛有古老强大的力量觉醒。效果不仅提升白虎的全属性 50% 更使其身体变得如钢铁般坚硬。每一击都带有山崩地裂之势，几乎无人能挡其锋芒。持续时间长达15秒，让白虎成为战场上绝对的主宰。使用场景在战斗的关键时刻，如陈贤的猛烈攻击即将命中时，白虎会毫不犹豫地启动此技能进行反击，展现出其深不可测的实力。血煞之爪，描述白虎伸出锋利的爪子，每一次爪击都带着浓厚的血煞之气。这不是简单的物理攻击，而是蕴含着古老诅咒的攻击方式，让人不禁想起那古老的战场和无数的英灵。效果，血煞之爪不仅造成高昂的物理伤害。更会在敌人的伤口上留下一个血色的诅咒标记，持续五秒内，敌人会持续受到生命值的损失，仿佛有无数冤魂在吸取其生命力。使用场景：当陈贤巧妙地躲避过白虎的前爪攻击后，白虎会迅速发动此技能，利用后爪给予致命的一击。血域之瞳，描述
，白虎的双眼变得血红，仿佛两个血色的漩涡。任何与他对视的人都会被那深邃的红锁吸引，仿佛掉入了一个古老的血域之中。这不仅是力量的展现，更是其寻找敌人弱点的关键。效果，血域之瞳不仅让白虎的攻击变得更加精准，更能使其看到敌人最深处的恐惧和弱点。每一次攻击都能准确找到敌人的要害，使敌人无处可逃。持续时间虽短，但足以让白虎完成致命的打击。使用场景。当陈贤试图通过快速移动来躲避白虎的攻击时，白虎会用血域之瞳迅速锁定其位置，确保每一次攻击都能命中目标。狂风之怒，描述远古白虎化身为狂风，释放出无尽的愤怒和力量。这不再是简单的攻击，而是一种天地的怒吼，一种古老的力量展现。当狂风刮过时，连天地都为之变色。效果，狂风之怒不仅能对敌人造成严重的伤害，更会将敌人吹得东倒西歪，无法稳定身形。持续的旋风效果不仅能持续造成伤害，更能使敌人在混乱中失去方向感。使用场景：当陈贤巧妙地利用风势在空中飞翔躲避地面攻击时，白虎会用狂风之怒将其强行拉回地面，给予致命的打击。天煞之吼，描述白虎仰天长啸，声音仿佛来自天际，令人心悸。这不是简单的咆哮，而是一种古老的咒语，一种天地间的力量展现。每一次吼声都带着毁灭的气息。仿佛要将整个世界都吞噬其中，效果：天煞之吼不仅能对敌人造成高昂的伤害，更会引发一系列的负面效果，敌人会陷入短暂的晕眩状态，无法动弹。同时，白虎自身的攻击力也会得到显著提升，仿佛得到了天地的加持。使用场景：当陈贤试图集中火力攻击白虎时，白虎会用天煞之吼打断其攻击节奏，为自己创造反击的机会。血皮护体，描述：白虎周身环绕着一层血色的能量护盾。仿佛无数冤魂在其中嘶吼，这不仅是他的防御手段，更是其力量的象征。任何想要突破这层护盾的敌人都会付出惨重的代价。效果：血皮护体不仅能抵挡大部分的物理攻击，更能吸收敌人的能量攻击，并将其转化为白虎自身的力量。这使得白虎在战斗中越战越勇，仿佛永远不知疲倦。使用场景：当陈贤的攻击即将命中白虎时，白虎会迅速启动血皮护体进行防御，确保自己不受伤害。无影步，描述。白虎化为一道无形的白影，快速穿梭在战场中，令人难以捉摸。这是一种与天地融为一体的步伐，仿佛它本身就是风的一部分，无处不在而又难以捉摸。效果：无影步使白虎能够在短时间内快速移动，无论是追击敌人还是躲避攻击，都游刃有余。这使得白虎在战场上始终保持主动权，让敌人疲于奔命。使用场景：当陈贤使用控制技能试图束缚白虎时，白虎会迅速启动无影步。从束缚中挣脱出来，继续发动攻击。血雨漫天，描述天空瞬间被血色染红，无数的血雨从天而降，每一滴都蕴含着强大的能量。这不仅是一种攻击方式，更是一种古老仪式的再现，仿佛要将整个世界都沉浸在血色之中。效果：血雨漫天不仅能对敌人造成持续的伤害，更会在地面上留下一个血色的法阵，法阵会持续对敌人造成伤害，并降低其移动速度和攻击力。这使得白虎在战斗中占据了绝对的优势。使用场景：当陈贤试图利用地形优势进行反击时，白虎会释放血雨漫天，将整个战场都变成自己的主场。白虎之心，描述白虎的心脏仿佛与天地相连，每一次跳动都带有强大的生命力和能量。它不仅是其生命的核心，更是其力量的源泉。只有掌握了白虎之心，才能真正掌握它的力量。效果：白虎之心不仅能快速恢复白虎的生命值。更能在短时间内提升其攻击力和防御力，这使得白虎在短时间内变得无敌，无人能挡其锋芒。持续时间虽短，但足以让白虎完成致命的反击。使用场景：当陈贤的攻击即将命中白虎的要害时，白虎会迅速启动白虎之心进行防御和恢复，确保自己始终保持最佳状态。冥界之门，描述白虎的背后缓缓开启一道古老的门，仿佛连接着冥界。这不仅是一种力量的展现，更是一种古老魔法的重现。任何进入冥界之门的人都会受到无尽的折磨。效果：冥界之门释放出强大的吸力，将敌人吸入其中。一旦进入，敌人将受到持续的伤害，并且无法逃脱。持续时间虽短，但足够白虎完成致命的打击。使用场景：当陈贤试图通过位移技能逃离战斗时，白虎会迅速开启冥界之门，将其牢牢困在其中，确保其无法逃脱。灵魂之锁，描述：白虎伸出锐利的爪子。在敌人的身上刻下一道血色的符文，这道符文仿佛封印了敌人的灵魂，使其无法动弹。这是一种古老的封印术，让人不禁想起那被遗忘的年代。效果：灵魂之锁不仅使敌人无法移动。
更会大幅度降低其攻击速度和移动速度，这使得敌人在战斗中完全处于被动状态，只能任由白虎宰割。持续时间虽短，但足以让白虎完成致命的打击。使用场景：当陈贤试图通过快速攻击来占据优势时，白虎会迅速用灵魂之锁将其牢牢定住，确保自己有足够的时间发动反击。天地同寿。描述：白虎仰天长啸，全身释放出强烈的光芒，这不仅是他的终极技能。更是一种与天地同寿的象征，在这光芒的照耀下，任何生命都将得到升华。效果：天地同寿不仅能对敌人造成高昂的伤害，更能为友军提供强大的生命恢复和攻击力加成。这使得白虎在战斗中不仅是一个强大的输出者，更是一个团队的核心。持续时间虽短，但足以改变整个战局。使用场景：当战斗进入关键时刻，团队的生命值和攻击力都严重不足时，白虎会毫不犹豫地释放天地同寿。带领团队扭转乾坤，陈贤看着眼前的远古白虎的技能信息，密密麻麻，一眼完全看到尽头。他没有想到眼前的白虎竟然有这么多信息。陈贤没有一上来就与虎傲天硬碰硬，而是先让金宇凤凰出场，探探对方的实力。宽阔的战斗场上，陈贤的宠兽金宇凤凰翩然出场。他全身覆盖着璀璨夺目的金色羽毛，犹如太阳般耀眼。他的翅膀展开足有数丈之宽，每一次振翅都带着一股炽热的气流。仿佛连空气都在他的羽翼下燃烧。胡傲天，远古白虎，踏着沉稳的步伐走入战场。他的身躯魁梧壮硕，周身散发出强大的威压，虎目中透露出不屑与傲慢，仿佛一切对手在其强大的力量面前都是不堪一击的。战斗场地的气氛瞬间变得肃杀，双方的视线在空中交汇，无声的较量在电光火石间展开。胡傲天猛然仰天长啸，声音如雷震耳。随后，他周身能量汇聚，化作一道道血色的光芒。这些光芒在空中迅速凝聚，化作一片血色的云朵。金宇凤凰感受到这股强大的威胁，不敢怠慢。他口中吐出一团炽热的火焰，向血云冲去。然而，血云仿佛拥有生命般灵活地躲避了火焰的攻击，并逐渐扩散开来，笼罩了整个战斗场地。血雨漫天，胡傲天冷喝一声，那片血云瞬间化作无数血色的雨滴，从天而降。每一滴雨都蕴含着强大的能量，带着破空之声向金宇凤凰袭来。金宇凤凰在血雨中翻飞闪躲，努力寻找突破口。然而，血雨仿佛无穷无尽，不断的从四面八方袭来，每一次都几乎擦身而过。在无数次躲避后，金宇凤凰终于一个疏忽，被一道血雨击中。他发出一声悲鸣，身体如断线的风筝般被击飞出去，在空中翻滚了几圈后，重重的摔落在地。胡傲天缓缓走向倒在地上的金宇凤凰，眼中闪烁着胜利的光芒。他低头注视着无力挣扎的金宇凤凰，口中发出一声得意的咆哮。整个战斗看似时间很长，实则只用了不到一分钟时间。就在此时，暴风猎龙和暴风火龙出现，包围虎傲天。陈贤的宠兽暴风猎龙和暴风火龙威风凛凛地踏入战场，掀起一片尘埃。暴风猎龙长着一双巨大的肉翅，尖锐的爪牙在阳光下闪烁着寒光，而暴风火龙周身覆盖着炽热的火焰，伴随着每一次的呼吸，火焰都如同被风吹动的火焰般摇曳。胡傲天眼神凝重，眼前的两个宠兽实力不容小觑。他低吼一声，身体周围的空气瞬间变得肃杀，一股强大的能量在他周围凝聚。天煞之吼！胡傲天一声怒吼，声音仿佛具有破邪之力，震得整个战场都在颤抖。一股无形的能量波纹从他的口中喷薄而出，瞬间扩散开来。暴风猎龙和暴风火龙感受到这股强大的能量波纹，不禁露出了凝重的神色。他们试图用狂风和火焰来抵挡，但在这股强大的能量面前。他们的攻击显得如此微不足道。随着能量波纹的扩散，暴风猎龙和暴风火龙如同被一股巨大的力量推开，身不由己地飞向空中。他们的身体在空中翻滚着，然后重重地摔落在地。胡傲天眼神冷漠地注视着倒在地上的两个宠兽，然后缓缓走近。在他强大的技能天煞之吼下，这两个宠兽几乎没有任何还手之力。暴风猎龙和暴风火龙躺在地上，痛苦地喘息着。第142章：混沌吞噬者。本来陈贤是要自己上场的，在金宇凤凰被对方击败的时候，谁知道就在此时，他的脑海中传来一道冰冷的机械声音。他每一个月的职业发生变化，开始自动抽取下一个月的职业 S S S 及混沌吞噬者，随机选择成功混沌吞噬者，品级 S S S 级，主动技能吞噬虚空，混沌吞噬者可以吸收周围的能量和生命，将其转化为自己的力量。被动技能无限吞噬，没有上限，永不停止。看着简短的介绍，陈贤只感觉此刻体内有一个黑洞，周围场景变化，来到自己的世界当中。陈贤站在一片空旷的原野上，
，他的身影在夕阳的余晖下显得格外孤独，周围的空气仿佛凝固了一般，一切都静止了，只有他全身散发出一种深邃的黑暗能量，让人不寒而栗。这种能量仿佛来自另一个维度，散发着冷酷而神秘的气息。陈贤的身体仿佛变成了一个无底的黑洞，不断吞噬着周围所有的能量。他的双眼变得深邃而黑暗，仿佛可以吞噬一切光明。任何与他目光接触的事物都会被一股无形的力量牵引，渐渐靠近他的身体。远处的一只小鸟突然被一股无形的力量吸引，不受控制的朝陈贤飞来。但刚一接近他，就被一股强大的吸力吸入他的体内，消失的无影无踪。周围的空气开始变得异常沉重，仿佛被一种强大的压力所笼罩。远处的树木开始弯曲，仿佛在向陈贤靠近。地面上的小草也纷纷低头，仿佛在向他臣服。整个世界仿佛都在陈贤的掌控之中。一切都变得如此诡异而恐怖，陈贤的表情始终没有变化，他仿佛已经超脱了人类的情感和欲望，他的内心充满了冷漠和无情，仿佛与世隔绝，只剩下他和他体内的黑洞。这个黑洞似乎拥有无尽的力量，不断吞噬着周围的一切。陈贤的身体也开始发生异变，他的肌肉变得更加结实，皮肤呈现出深黑色，仿佛与黑夜融为一体。他的手指变得细长而尖锐，仿佛可以刺穿任何物体。随着时间的推移。陈贤的黑洞能量越来越强大，吞噬的速度也越来越快，周围的一切都开始消失在他的黑洞中。无论是远处的山峦、树木，还是近处的花草、昆虫，都难逃被吞噬的命运。整个世界仿佛都在颤抖，面对这个无法匹敌的存在。陈贤的黑洞能量已经超越了人类的认知范围，它仿佛是一种来自更高维度的力量，让人感到恐惧和绝望。在这个过程中，陈贤始终没有发出任何声音，他的内心没有丝毫的波动，他只是静静地站在那里。任由黑洞的力量吞噬周围的一切，最终，当周围的一切都消失在黑暗中时，只剩下陈贤孤独的身影。他站在空旷的原野上，仿佛成为了这个世界的守护者。他的黑洞能量已经达到了巅峰，吞噬了所有的生命和能量。整个世界仿佛陷入了无尽的黑暗中，只剩下陈贤和他体内的黑洞。这个黑洞似乎永远不会满足，他仍在不断的吞噬着周围的能量。但在这个过程中，陈贤的身体也发生着微妙的变化。他的肌肉变得更加结实，皮肤变得更加光滑而有光泽，他的眼神变得更加深邃而明亮，仿佛可以看穿一切事物的本质。渐渐的，陈贤的身体与黑洞融为一体，他的身体散发着强烈的能量波动，他开始感受到一种前所未有的力量和自由感。他的思维变得更加敏捷和清晰，仿佛可以掌控一切事物的运行规律。陈贤站在万足天骄大比的擂台上，眼神坚定而深邃。他深吸一口气，心中默念着混沌吞噬者的技能名：吞噬虚空。随着他的话语落下，擂台上的气氛瞬间变得压抑起来。一股强大的吸力从陈贤体内爆发出来，如同一道无形的漩涡，疯狂地吞噬着周围的能量。这股漩涡不断扩大，将周围的一切都囊括其中，仿佛连空间都要被撕裂一般。观众们惊呼连连，他们感受到了一股强大的力量正在肆虐，仿佛连灵魂都要被吸走一般。他们不禁后退几步，生怕被卷入其中。陈贤的身体在不断颤抖，但他却咬紧牙关，强忍着痛苦。他可以感受到无数能量正源源不断地涌入到他的身体中，这些能量在体内形成一股洪流，冲击着他的五脏六腑。他的经脉仿佛要被撑爆一般，剧痛无比。然而，陈贤并没有放弃，他知道自己正面临着一次巨大的机遇。他不断催动混沌吞噬者的技能，吞噬着更多的能量。这些能量在他的体内不断积累，形成了一个巨大的能量球。擂台上的陈贤如同一个黑洞一般，周围的天地灵气、万族精气、精神力量等等都被他疯狂地吞噬着。他的身体逐渐散发出淡淡的光芒，这些光芒在他周身流转，仿佛形成了一个神秘的护盾。他的身体变得越来越亮，仿佛变成了一个璀璨的星辰。在这一刻，陈贤感觉自己仿佛成为了天地间的主宰，一切的力量都为他所用。他的实力在迅速提升，仿佛已经触摸到了一个全新的境界。他的经脉被扩充了许多倍。体内的能量也变得更加纯净和强大，擂台上的其他参赛者也感受到了这股强大的力量，他们纷纷后退，不敢靠近陈贤。只有陈贤一个人站在那里，如同孤独的战神一般，散发着无尽的光芒。观众们惊叹不已，他们从未见过如此强大的技能和实力。一些人甚至感到自己的灵魂都在颤抖，仿佛被陈贤的强大所震撼到了。陈贤的眼睛紧紧地盯着擂台上的其他人，他的眼神中充满了自信和傲气。他知道自己的实力已经达到了一个新的高度，现在没有任何人能够阻挡他的前进。接下来，你们将会看到真正的实力。陈贤大喝一声，体内的能量如同洪水猛兽般涌出，他瞬间冲向了擂台上的其他人
，一股强大的能量从他的拳头中爆发出来，直接将一名参赛者震飞出去。观众们惊呼连连，他们看到陈贤的实力已经达到了一个新的高度。其他参赛者也感受到了陈贤的强大和霸气，他们纷纷后退，不敢与陈贤正面交锋。在这一刻，陈贤已经成为了擂台上最耀眼的存在，他如同一位无敌的战神一般，掌控着整个擂台。任何人都无法撼动他的地位。陈贤站在万族天骄大比的擂台上，目光坚定。他深吸一口气，心中默念着混沌吞噬者的技能名：吞噬虚空。随着他的话语落下，擂台上的气氛瞬间变得压抑起来。一股强大的吸力从陈贤体内爆发出来，如同一道无形的漩涡，疯狂地吞噬着周围的能量。胡傲天，这位威震一方的强者，也站在擂台上，目光阴沉地看着陈贤。他感受到陈贤身上散发的强大能量。心中不禁一惊，然而还没等虎傲天有所行动，陈贤已经率先发动攻击。他迈开步伐，快速朝虎傲天冲去，拳头紧握，凝聚着强大的能量。虎傲天还没来得及使用他的技能，陈贤的拳头已经狠狠地击中他的胸膛，一股强大的能量从陈贤的拳头中爆发出来，直接将虎傲天击飞出去。观众们惊呼连连，他们看到陈贤竟然如此轻易地击败了虎傲天，简直不敢相信自己的眼睛。陈贤并没有停下攻击。他迅速冲到虎傲天的身前，一脚踢出，虎傲天被踢得飞了起来，狠狠地撞在了擂台的柱子上。“你这是找死！”虎傲天愤怒地吼道。他的双目变得通红，显然是被激怒了。然而，陈贤并没有给虎傲天机会，他再次发动攻击，拳头如雨点般落在虎傲天的身上。每一次攻击都带着强大的能量和威势，让虎傲天毫无还手之力。“你这样的蝼蚁，还不配让我使用技能！”陈贤冷冷地说道，声音中充满了自信和霸气。观众们惊叹不已，他们看到陈贤的实力已经达到了一个新的高度。他的攻击不仅速度快，而且威力巨大，仿佛一切都在他的掌控之中。最终，在陈贤的猛烈攻击下，虎傲天败下阵来。他躺在擂台上，喘着粗气，显然已经无力再战。陈贤站在万族天骄大比的擂台上，面对着强敌虎傲天，他深吸一口气，心中默念着混沌吞噬者的最强技能——吞噬虚空。一股强大的吸力瞬间从陈贤体内爆发出来。犹如洪荒巨兽张开血盆大口，吞噬着周围的一切。这股力量强大而狂暴，瞬间将虎傲天笼罩其中。虎傲天惊觉不妙，正欲反抗，却发现自己已经无法动弹。他的精血和能量在陈贤的吞噬之力下迅速流失，被吸入到陈贤的体内。擂台上弥漫着一股肃杀之气，观众们目瞪口呆地看着眼前这一幕。陈贤竟然直接吞噬了虎傲天的所有精血和能量。就在这时，虎傲天的身体突然发出一声震天动地的虎啸声。这声虎啸带着不甘和愤怒，回荡在整个擂台上。陈贤紧紧地盯着虎傲天的身体，感受到从他身上传来的强烈反抗意识。虎傲天虽然被吞噬了精血和能量，但他的意志依然顽强。你以为这样就能击败我吗？虎傲天的声音在陈贤的脑海中响起，充满了不甘和怨恨。陈贤没有回答，他默默地吞噬着虎傲天的精血和能量。这些能量在他体内迅速融合，化为一道道强大的力量。渐渐的。虎傲天的身体开始变得虚弱，他的反抗意识也逐渐消失，最终他的身体彻底消失在陈贤的吞噬之力中。观众们惊叹不已，他们从未见过如此震撼的场面。陈贤竟然直接吞噬了虎傲天的生命精华，这简直是前所未闻。陈贤站在擂台上，感受着自己体内澎湃的力量，他知道自己已经达到了一个新的境界。陈贤站在万族天骄大比的擂台上，面对着被吞噬的虎傲天，突然。一道强大的气息从天而降，虎傲天的老祖现身了。老祖眼中闪烁着愤怒的火焰，他朝着陈贤发出一声震天的咆哮，声音中充满了无尽的威严和杀意。他挥舞着巨大的爪子，朝着陈贤猛扑过来，欲要将其撕成碎片。然而，面对这突如其来的攻击，陈贤并没有躲闪，他紧闭双眼，仿佛在凝神静气，准备施展他的最强技能。就在老祖的利爪即将触及陈贤身体的刹那，陈贤猛地睁开双眼。一股强大的吸力从他体内爆发出来，这股力量犹如洪流般汹涌澎湃，直接将老祖的攻击吞噬。吞噬虚空，陈贤大喝一声，声音中充满了霸气和自信。老祖的身体瞬间僵硬在原地，仿佛被一股无形的力量所束缚。他的眼中充满了惊恐和不可思议的神色，显然没有料到陈贤竟然有如此强大的技能。陈贤紧握拳头，体内的能量不断涌动，他感受到老祖的生命精华在不断流失，无限吞噬。陈贤站在万族天骄大比的赛场上，一股神秘的气息从他周身散发出来。他的双眼凝视着前方，双手缓缓抬起，掌心之间逐渐形成一个黑色漩涡。
这漩涡不断扩大，似乎要将整个空间吞噬。观众们感受到了一股强大的吸力，让他们不由自主地向陈贤靠近。他们开始察觉到异常，心中涌起一股恐慌，想要逃离这个危险的地方。然而，他们发现自己无法抵抗这股吸力，仿佛被一股无形的力量紧紧抓住，不断被拉向陈贤。观众们的惊叫声此起彼伏，他们奋力挣扎着，试图摆脱这股吸力。然而，无论他们如何挣扎，都无法挣脱这股无形的束缚。他们的身体渐渐失去了控制，被不断吸入那个黑色漩涡中，整个赛场陷入了一片混乱。观众们被这股强大的吸力不断卷入黑洞中，消失在一片虚无之中。他们的惊叫声和挣扎声变得越来越微弱，直到最后完全消失。赛场上只剩下陈贤一个人，他独自面对着这个无法控制的局面。陈贤的脸上露出了一丝痛苦的表情，他的双眼闪耀着挣扎的光芒。他竭力控制着技能的走向，想要将这个吞噬虚空的技能导向一个安全的方向。然而，这股吞噬的力量仿佛已经完全控制了他的身体，让他无法掌控自己的命运。黑洞继续扩大，吞噬着周围的能量和生命。陈贤的内心充满了挣扎和痛苦，他的眼中满是自责和悔恨。他知道自己的行为造成了巨大的灾难，但他无法停下来。他必须想办法控制住这个局面，否则他将永远无法原谅自己。陈贤集中精神，试图用意志力控制技能的走向。他心中默念着：“吞噬虚空，停。”随着他的话语。黑洞的扩大速度似乎减缓了一些，可惜陈贤的效果是徒劳的。正当陈贤瘫倒在地无法动弹之时，一股强大的能量从黑洞中爆发出来，直冲云霄。这股能量充满了神秘和强大的力量，让陈贤感到一阵悸动。这是吞噬周围能量的结果，可惜陈贤这个技能使用只是暂时的，因为技能词条无法停止的缘故，到达不到十分钟就会自动吸收周围所有的能量，包括生物。所以他在领完奖后必须离开这里。在万众瞩目之下，陈贤站在了万族天骄大比的最高领奖台上。金色的阳光洒在他身上，使他犹如天神一般熠熠生辉。他的眼神坚定而自信，面对着台下无数观众，他微笑着接受他们的欢呼与掌声。陈贤身穿一袭精致的金色战袍，上面绣有神秘的图腾，仿佛在诉说着一段古老而强大的传说。他的手中紧握着那座由纯金打造的奖杯，其上雕刻着复杂的纹路，流光溢彩，让人眼前一亮。这座奖杯不仅仅是一件艺术品，更是陈贤辛勤努力与不屈意志的象征。观众们的欢呼声如潮水般涌来，震耳欲聋。他们的眼神中充满了对这位年轻冠军的敬仰与羡慕。陈贤心中明白，这一刻的成功是他经历了无数磨砺和挑战后才取得的。他的成长之路并非一帆风顺，但他始终坚守着自己的信念，勇往直前。就在这时，大比的举办者缓缓走上前来，他们的脸上都带着欣慰和赞许的笑容。其中一位年长者走到陈贤面前，向他递上了一枚散发着淡淡蓝光的宝剑，宝剑上雕刻着古老的符文，仿佛蕴含着神秘的力量。陈贤感受到宝剑中散发出的强大能量，心中不禁一阵激动。陈贤，你凭借出色的实力和坚韧的意志力，赢得了本次大比的冠军。年长者用庄重的语气说道：“这枚宝剑是本次大比的最高奖励，它拥有着不可思议的力量，希望你能善用它，继续创造辉煌。”陈贤接过宝剑，心中满是感激。他知道，这个奖励不仅仅是对他实力的认可，更是对他努力和坚持的肯定。他郑重地将宝剑戴在手指上，感受着其中蕴含的强大能量。这一刻，他感到自己变得更加自信和坚定。观众们为陈贤的胜利欢呼不止，他们纷纷起立鼓掌，为这位年轻的冠军献上最热烈的祝福。陈贤的目光透过人群望向远方的天际，他知道这只是他成长道路上的一个里程碑，未来的路还很长。在这一刻。陈贤不仅成为了万族天骄大比的冠军，更成为了无数人心目中的英雄。在一片原始森林的深处，古老的树木高耸入云，枝叶交错，形成了一片清凉的避暑圣地。阳光透过树叶的缝隙洒落下来，落在地面上，形成一片片斑驳的光影。森林中的鸟兽虫鸣交织成一首自然的交响乐。而在这和谐的乐章中，一场激烈的战斗即将上演。陈贤，一个年轻的修行者，独自一人站在森林中，他的目光坚定而深邃。仿佛能洞穿一切表象。刚刚击杀远古白虎一族的天骄虎傲天的他，身上散发着一股凌厉的气势。就在这时，一阵低沉的咆哮声打破了森林的宁静。陈贤转过头，只见十名身形庞大的远古白虎出现在他的视线中。他们的皮毛洁白如雪，双瞳闪烁着冷冽的光芒，每一个都散发着强大的气息。陈贤深知这十名远古白虎的出现意味着什么。自从他击杀了虎傲天之后，整个族群都将他视为威胁。这十名天骄白虎的出现，无疑是要将他彻底铲除。
，他紧握着手中的剑，眼神中透露出一种决然。他知道这场战斗不可避免，只有通过战斗才能证明自己的实力和价值。十名远古白虎缓缓向他靠近，他们的步伐沉稳有力，仿佛每一步都在测量着陈贤的生命。他们张开血盆大口，露出锋利的獠牙，发出震天的吼声，似乎在挑衅陈贤的勇气和实力。陈贤并未退缩，他挺直胸膛，迎向那些远古白虎。他的心跳在加速。但他的头脑却异常冷静，他知道，要想在这场战斗中获胜，必须发挥出自己最大的潜能。在众目睽睽之下，陈贤开始运转体内的力量，他的气息逐渐变得强大而威猛，仿佛与天地融为一体。一股无形的气场在他周身形成，令周围的空气都变得肃杀起来。感受到陈贤身上散发出的强大气势，十名远古白虎也纷纷做出战斗准备。他们张开血盆大口，獠牙闪烁着寒光，四肢着地。肌肉紧绷，仿佛随时都会扑向陈贤。然而，就在这紧张的气氛达到顶点之时，陈贤突然发动了攻击。他挥动手中的剑，一道凌厉的剑气破空而出，直取其中一名远古白虎的咽喉。那名远古白虎反应迅速，猛然侧身躲过了这一致命的一击。然而，这只是陈贤的虚招而已。他脚下一滑，身体瞬间消失在原地，出现在另一名远古白虎的背后。陈贤反手一剑劈向那名远古白虎的后颈，剑气所到之处。空气仿佛被撕裂开来，发出刺耳的破风声。那名远古白虎来不及反应，便被陈贤一击必杀。其他远古白虎见状大惊失色，他们万万没想到陈贤竟然如此狡猾和强大。他们纷纷发动攻击，试图将陈贤置于死地。然而，陈贤的身法异常灵活多变，他时而闪避攻击，时而发动反击，每一次出手都充满了力量和决心。他的剑法如行云流水般流畅，自然令人眼花缭乱，目不暇接。十名远古白虎的天骄们虽然强大，但在陈贤的攻击下也逐渐显露出了疲态。陈贤越战越勇，每一次出手都带着必杀的决心。他的剑气纵横交错，形成了一道道璀璨的光幕，令敌人无法近身。然而，这些远古白虎也不是一隅之辈，他们互相配合，不断的发动猛烈的攻击，试图寻找突破口。一时间，战斗进入到了白热化阶段。陈贤心中明白，这样下去不是长久之计，他必须尽快解决战斗。否则，一旦陷入消耗战，胜负就难以预料了。想到这里，陈贤深吸一口气，体内力量涌动，他双手结印，口中念念有词。突然间，一股强大的吸力从他掌心释放出来，形成一个巨大的漩涡。周围的远古白虎们感受到这股强大的吸力，纷纷向后退去。但漩涡的力量越来越强，很快就将他们全部吸附了过去。在这股吞噬之力下，十名天骄白虎瞬间消失得无影无踪。陈贤的吞噬虚空之术不仅将他们吞噬。更是将其力量全部吸收。完成这一招后，陈贤的气息明显提升了不少。他缓缓收起手中的漩涡，眼神中闪烁着得意的光芒。他知道，这一战后，他在远古白虎一族的地位将更加稳固。而那些被吞噬的远古白虎们，他们的力量将在陈贤体内不断融合升华，成为他实力的一部分。从此以后，他将更加强大，更加不可匹敌。陈贤站在战场上。望着倒在地上的敌人，他并未放松警惕。他知道，在万族战场中，只有不断强大自己，才能立于不败之地。在击杀白虎天骄后，陈贤的吞噬虚空技能突然失控，无法停止。他惊恐地发现，这股力量正在毁灭一切。周围的原始森林仿佛变成了一个巨大的能量漩涡，树木、花草、石头都在迅速地被吸收进一个无形的黑洞中。陈贤亲眼目睹了这惊心动魄的一幕，整个世界仿佛正在土崩瓦解。陈贤想要阻止这一切，但他发现自己根本无力回天。吞噬虚空的力量已经超出了他的控制范围，他只能眼睁睁地看着周围的一切化为乌有。森林中的动物们惊恐地四处逃窜，但他们最终都无法逃脱被吸入黑洞的命运。陈贤甚至看到了几只白虎天骄在远处挣扎着，但他们的力量在吞噬虚空面前显得如此微不足道。陈贤为了防止进一步扩散，只能随机进入秘境。陈贤的双手开始散发出淡淡的光芒。这是吞噬虚空技能的标志。他深吸一口气，双手猛地向前一推，一股强大的吸力瞬间将周围的虫子全部吸入了他的体内。虫子们在他的体内疯狂地挣扎着，但陈贤毫不畏惧。他感受到自己的力量在不断增强，仿佛这些虫子成为了他的能量源一般。他能清晰地感受到每一个虫子的存在，他们在他的体内疯狂地扭动着，试图逃脱。但是陈贤毫不退缩，他紧紧地控制着自己的身体，不让任何一个虫子逃脱。随着时间的推移，越来越多的虫子被陈贤吞噬，他的身体散发出越来越强烈的光芒，仿佛要将整个世界都照亮。他的心跳声也越来越响亮。
每一次心跳都伴随着一股强大的能量释放出来。陈贤能感受到自己的身体在不断变化着，仿佛正在变得更加强大和敏锐。终于，当最后一只虫子被吞噬后，陈贤感到自己仿佛突破了一个界限。他的身体猛地一颤，一道强烈的光芒从他体内爆发出来，将整个世界都笼罩在其中。那是一道明亮而纯净的光芒，它照亮了整个世界，也照亮了陈贤的心灵。他感到自己的身体和灵魂都得到了升华，仿佛已经超越了人类的界限。陈贤感受到一股强大的力量从世界核心传来，他知道这是世界核心在反抗他。他深吸一口气，集中精神，准备开始吞噬世界核心。随着他意志的坚定，他的双手散发出更加耀眼的光芒。这道光芒与世界核心的力量相互吸引，仿佛两者之间有着无形的纽带。陈贤感觉到自己与世界核心之间建立了一种难以言喻的联系，他的内心充满了期待和激动。他缓缓地向前迈出一步，一股强大的吸力从他的体内爆发出来。世界核心仿佛感应到了这股力量，也开始散发出强烈的光芒。陈贤知道，这是他与世界核心的共鸣，也是他即将成功的预兆。他继续向前迈进，每一步都伴随着强大的能量释放。世界核心的力量越来越强烈，仿佛要将整个世界都吞噬进去。陈贤感受到了这股力量的狂暴和毁灭性。第144章：混沌兽。随着世界核心不断被陈贤的技能吞噬虚空给吞噬掉，整个人发生天翻地覆的变化。陈贤没有停歇，紧接着又进入到另一个秘境。就在陈贤不断吞噬着一个世界接着一个世界，就在这时，在混沌的虚空中，陈贤的身影仿佛一颗孤独的星辰，寂静而坚定。他的手中，一枚古老的戒指正散发出微弱的光芒。这枚戒指是他的使命和命运的指引，也是他不断吞噬世界核心的关键。陈贤每一次吞噬世界核心，都伴随着剧烈的能量波动和金光闪烁。这些金光如同生命的脉动，一百个世界核心，一百道金光。每一次吞噬，陈贤都能感受到自己的力量在增长，同时也能感受到戒指中的力量在积蓄。然而，当他吞噬完第一百个世界核心时，戒指的变化超出了他的预料。原本微弱的金光突然变得璀璨夺目，仿佛太阳般耀眼。戒指上原本模糊的纹路也变得清晰可见。仿佛在诉说着某种古老强大的力量。这戒指是陈贤成为万族天骄大比获得的奖励，因为他有一个无法停止的技能，一旦开启就无法停止。再加上远古白虎一族的事情，根本没办法仔细看获得的奖励。在混沌虚空，这里够陈贤吸收很长时间。他放空自己，抽出时间查看戒指的信息。物品信息：混沌之戒。物品品级：未知级。物品描述：召唤一头混沌兽。物品背景：混沌之戒。虚空之源与无尽的混沌之力，在遥远的宇宙虚空之中，存在着一种被称为混沌本源的神秘力量。这种力量无形无质，却拥有着创造与毁灭的双重属性。无数纪元以来，混沌本源一直处于沉睡状态，直到一枚神秘的戒指出现。这枚戒指名为混沌之戒，据传是由虚空中的一位古老神明亲手打造，用以封印混沌本源。戒指上镶嵌着一颗闪烁着七彩光芒的宝石，那是混沌本源的核心，蕴含着无尽的混沌力量。随着时间的流逝，混沌之界吸收了无尽的混沌本源，逐渐觉醒。它开始散发出强大的能量波动，吸引着宇宙间无数的生命体。一些强大的生物或神灵纷纷前来寻找这枚神奇的戒指，希望借助它的力量来提升自己的实力。然而，混沌之界的力量并非轻易可驾驭，只有那些真正与戒指有缘，能够与混沌本源产生共鸣的强者，才能发挥出它的真正威力。当这些强者佩戴混沌之戒时，他们会感受到来自虚空的混沌力量在体内流转，使得实力得到极大的提升。更为神秘的是，混沌之戒还拥有召唤出一头被称为混沌兽的神秘生物的能力。这头混沌兽据说是由混沌本源直接孕育而出的神兽，拥有着毁天灭地的力量。只有佩戴混沌之戒的人，才能唤醒它的真正形态。传说中，召唤出的混沌兽会伴随佩戴者一起战斗，协助他们击败强敌，完成挑战。不过，混沌兽的力量并非无穷无尽，它需要一定的时间来积蓄力量，并且每次召唤后都需要重新封印回混沌之界中。混沌之界作为宇宙虚空中最神秘、最强大的宝物之一，一直以来都是无数强者竞相争夺的对象。它所蕴含的混沌本源力量以及召唤混沌兽的能力，使得佩戴者能够在宇宙间称霸一方，威震八荒。陈贤看着混沌之界，没有想到是召唤一头混沌兽。随着吸收混沌气息越多，混沌兽越强。在一片混沌的虚空之中，陈贤高举混沌之戒，眼神坚定地凝视着前方。他感受到戒指中涌动的混沌力量，仿佛与自己的灵魂产生了共鸣。这一刻，他仿佛成为了虚空的主宰，掌控着无尽的混沌之力。
。随着陈行的召唤，混沌之界上的七彩宝石开始绽放出耀眼的光芒，照亮了周围的黑暗。一股强大的能量波动瞬间扩散开来，震撼着整个虚空。这股波动仿佛具有生命力，在虚空中游走、蔓延，将周围的物质一点点地吞噬、融化。陈贤感到自己的身体被一股无形的力量牵引着，逐渐漂浮起来。他看着混沌之界，心中默念着召唤的咒语，每个字音都仿佛蕴含着神秘的力量，在虚空中回荡。突然，一声震天动地的咆哮声响起，打破了虚空的寂静。这声咆哮充满了力量与威严，仿佛从古老的时代穿越而来，震撼着每一个生灵的心灵。陈贤的视线前方，空间开始扭曲、震动，如同水面的涟漪般散开。一道巨大的裂痕出现，仿佛是时空的断裂，吞噬着周围的一切。从裂痕中。一头身形庞大的混沌兽缓缓出现，展翅高飞。混沌兽的身躯如同熔岩般流动，散发出炽热的气息。它长着一对巨大的羽翼，羽翼上闪烁着七彩光芒，仿佛与混沌之界上的宝石相互辉映。双眼散发出凌厉的红光，仿佛能洞察一切。它张开口，露出一排排锋利的牙齿，令人望而生畏。在召唤出混沌兽的一刹那，陈贤感到一股强大的力量涌入自己的体内。这股力量仿佛与自己的灵魂相融合，让他的实力瞬间提升到了一个新的高度。他能够清晰地感受到混沌兽的力量与智慧，以及他对自己无条件的忠诚与信任。陈贤与混沌兽的目光在空中交汇，彼此的心灵仿佛在这一刻相通。他们之间的联系超越了言语与形态，成为了永恒的存在。陈贤查看混沌兽的信息，怪物名称：混沌兽，怪物等级：秘境之主，吸收100单位的混沌将会成为世界主宰。目前 ，L V 一怪物技能，混沌领域。当混沌兽释放出混沌领域技能时，它会在周围形成一个巨大的领域。在这个领域内，敌人的防御力将被大幅削弱，而混沌兽的攻击力则会得到显著提升。这个技能不仅能让混沌兽在战斗中占据优势，还能为陈贤提供更好的输出环境。在战斗中，混沌兽会根据敌人的数量和实力来调整领域的范围和持续时间，确保战斗的胜利。虚空穿梭。虚空穿梭是混沌兽的一项非常实用的技能。通过瞬间穿梭于虚空之中，混沌兽能够快速移动到敌人的后方，或躲避敌人的致命攻击。这个技能让混沌兽在战场上更加灵活自如，成为难以捉摸的存在。在关键时刻，虚空穿梭还能够用来调整站位或追击逃跑的敌人，确保战斗的胜利。混沌之息，混沌兽的混沌之息技能释放出一股强大的混沌气息，对敌人造成持续的伤害，并附加混乱效果。被混乱效果影响的敌人会失去控制，无法执行任何操作，只能任由混沌兽和陈贤宰割。这个技能不仅能够让敌人无法反击，还能够为混沌兽和陈贤创造更多的攻击机会。在战斗中，混沌之息是控制敌人的重要手段之一。熔岩护甲，作为一头熔岩般的生物，混沌兽拥有着强大的防御力。它的熔岩护甲技能能够为其提供额外的防御加成，减少受到的伤害。这个技能让混沌兽在战场上更加耐打。能够承受更多的攻击。此外，熔岩护甲还能够为混沌兽提供额外的力量加成，进一步提升其攻击力。在战斗中，熔岩护甲是混沌兽不可或缺的技能之一。灵魂链接，灵魂链接技能是混沌兽与陈贤之间建立的一种特殊的联系。通过这种联系，混沌兽能够提升陈贤的攻击力、速度和暴击率，使陈贤变得更加强大。同时，陈贤也能够通过灵魂链接为混沌兽提供生命值和魔法值的恢复效果。这种相互支持的机制，让陈贤和混沌兽在战斗中更加默契，共同进退。灵魂链接不仅是他们之间信任的体现，更是他们共同战斗的基础。破血斩，在战场上，混沌兽运用破血斩技能，对敌人造成巨大的物理伤害。它挥动巨大的爪子，对前方敌人造成致命的打击，并附加破甲效果，降低敌人的防御力。这个技能不仅能够让混沌兽轻松的击败敌人，还能够为后续的攻击创造更好的条件。在战斗中，破血斩是混沌兽主要的输出手段之一。龙卷风，当混沌兽召唤出强大的龙卷风时，龙卷风技能正式发动。龙卷风不仅能够将敌人卷入其中，并持续造成伤害，还具有吸附效果，让敌人无法逃离。在龙卷风的作用下，敌人将不断的受到伤害，并最终被消灭。这个技能不仅能够快速清除大量的敌人，还能够为陈贤和混沌兽创造有利的战斗环境。龙卷风的出现让混沌兽的控制能力达到了一个新的高度。幻影分身，幻影分身是混沌兽的一项非常实用的技能。通过释放幻影分身，混沌兽能够迷惑敌人并进行攻击。每个分身都具有本体一定比例的攻击力和防御力，让敌人难以分辨真假。这个技能不仅能够让混沌兽制造出多个攻击点，还
，还能够扰乱敌人的阵型和攻击计划。在战斗中，幻影分身是混沌兽进行战术布局的重要手段之一。混沌之息作为一头拥有治愈能力的生物，混沌兽的治愈之息技能是其最为独特的技能之一。通过释放治愈的气息，混沌兽能够为陈贤和队友恢复一定的生命值和魔法值。这个技能不仅能够为陈贤提供持续作战的能力，还能够为队友提供及时的支援。在战斗中，治愈之息是混沌兽发挥其辅助作用的重要手段之一。暴怒一击，当混沌兽的生命值低于一定程度时，它将触发暴怒一击技能。在这个状态下，混沌兽的攻击力和暴击率将大幅提升，对周围敌人造成巨大伤害。这个技能不仅能让混沌兽在危机关头发挥出超长的实力，还能为陈贤创造更多的反击机会。在战斗中，暴怒一击是混沌兽用于逆转局面的关键技能之一。陈贤看着等级后面的信息提示，眼前一亮。此刻他还在不断吸收混沌能量，正好全部给了混沌兽。陈贤站在虚空之巅，周围是一片混沌的海洋，虚空中的混沌犹如一片浓雾，不断的翻涌、咆哮，仿佛一头无法控制的野兽。陈贤凝视着这片混沌，他知道这是他征服虚空的最后一道障碍。深吸一口气，陈贤双手结印。开始施展他的技能，吞噬虚空。随着他念动咒语，一股强大的吸力从他体内爆发出来，瞬间将周围的混沌能量吞噬殆尽。这股吸力如同一个巨大的漩涡，不断将混沌吸入其中，直至消失殆尽。整个虚空开始剧烈震动，仿佛一场狂风骤雨即将来临。混沌的能量在陈贤的吞噬之力下不断聚集，形成一个巨大的能量球。这个能量球散发着耀眼的光芒，照亮了整个虚空。陈贤紧闭双眼。全力控制着这股强大的能量，感受着它所带来的无尽力量。在这股力量的作用下，周围的虚空开始发生变化。原本混沌的海洋逐渐变得清澈透明，仿佛被净化了一般。随着时间的推移，整个虚空都变得平静下来，再也没有了混沌的咆哮声。陈贤的技能吞噬虚空，成功的将整个混沌净化，令虚空恢复了往日的宁静。此时，陈贤的身躯也发生了变化，他的身体散发出璀璨的光芒。仿佛融入了这片纯净的虚空之中，他的实力得到了巨大的提升，已经达到了一个新的高度。陈贤知道，这一切都得益于他的技能吞噬虚空。这个技能不仅令他成功的征服了虚空中的混沌，还令他的实力得到了前所未有的提升。而混沌兽作为陈贤的最强助力，在这场吞噬中也发挥了巨大的作用。他不断的释放出强大的攻击力和防御力，为陈贤提供了有力的支持。在吞噬虚空的技能释放过程中。混沌兽还通过灵魂链接为陈贤提供了额外的力量加成，令陈贤的技能更加威猛。第145章远古一族。陈贤站在混沌世界的中心，混沌秘境是一个独立的空间，仿佛是一个宇宙的微缩版。这里没有明确的边界，只有无尽的混沌能量在涌动。这些能量是混沌秘境的主要构成元素，它们拥有着强大的生命力和创造力。在混沌秘境中，存在着许多未知的危险和挑战。他感受到周围涌动的强大能量。这些能量仿佛拥有生命一般，不断的在他周围盘旋。陈贤深吸一口气，闭上眼睛，开始用心去感受这些能量的流动。他的身体仿佛变成了一个巨大的漩涡，开始不断吞噬周围的能量。这些能量不断的注入到他的身体中，让他的身体变得更加坚实。随着时间的推移，陈贤的身体散发出强烈的光芒，与混沌世界的能量交相辉映。他的混沌之界也开始散发出神秘的光芒，仿佛在吸收这些能量。陈贤感到自己的混沌之界在不断壮大，仿佛成为了一个独立的存在。这个过程仿佛永无止境。陈贤不断吸收着周围的能量，让自己的身体和混沌之界变得更加强大。他的心跳开始加速，仿佛要破体而出，灵魂也开始颤抖，仿佛在欢呼雀跃。终于，陈贤完成了能量的吸收，他的身体和灵魂都得到了极大的提升，仿佛已经超越了人类的极限。他感到自己的力量已经达到了前所未有的高度，仿佛能够掌控整个混沌世界。陈贤睁开眼睛，望向混沌世界的尽头，他看到了一片璀璨的光芒，仿佛是另一个世界的入口。他知道，这只是他成为混沌主宰的开始。他将继续探索这个神秘的世界，寻找更多的奥秘和力量。陈贤心中充满了自信和力量。他知道自己已经不再是那个普通的秘境之主，而是一个拥有无限可能的混沌主宰。他将继续努力修炼，不断突破自己的极限，让自己变得更加强大。与此同时，陈贤也意识到。自己的责任和使命。作为混沌主宰，他需要保护这个世界免受邪恶势力的侵害。他将用自己的力量和智慧守护这个世界的和平与安宁。陈贤开始在混沌世界中游走，感受着这个世界的气息和变化。在远古的天门城，无数远古白虎带着冷冽的杀意
将这座城市包围得如铁桶一般。月光下的城池显得格外肃杀，空气中弥漫着浓重的血腥味。这些远古白虎身形巨大，毛皮如霜，眼中闪烁着狡黠与残忍的光芒。他们张牙舞爪，释放出强烈的威压，似乎要将整个天门城碾碎。城外一片荒芜之地，枯萎的树木。荒芜的草原和断壁残垣构成了一幅凄凉的画面。远古白虎一族从四面八方汇聚而来，他们的脚步震动了大地，使得尘土飞扬。这些白虎身上散发着一股令人胆寒的气息，仿佛是来自深渊的恶魔，让人不寒而栗。随着一声震天的咆哮，一只身形最为庞大的远古白虎出现在众虎之前。他的眼中闪烁着凶残与狡诈，张开血盆大口，露出锋利的獠牙。这只白虎是族群的领袖。他用震耳欲聋的咆哮声向天门城发起挑战，似乎在挑衅着城中的生灵。其他的远古白虎纷纷响应领袖的号召，他们或咆哮，或魔爪，展现出强大的战斗欲望。在这股恐怖的威压之下，天门城仿佛成了一座孤岛，任由狂风巨浪的冲击。城头上，秦帝屹立不倒，他的眼神坚定而深邃。他感受到来自远古白虎一族的威胁，但他并未露出丝毫惧色。他清楚这场战斗不可避免，他必须挺身而出，守护自己的家园。秦帝双手结印，口中念念有词，随即一股强大的能量从他身上爆发出来。这股能量如同一道璀璨的光柱，直冲云霄，震撼了整个战场。伴随着惊天动地的咆哮声，无数龙兽应召而出，翱翔于天际，与远古白虎一族展开了一场激烈的战斗。这些龙兽身披鳞甲，双翼展开，如同一道道闪电划破天际。他们与远古白虎一族在空中激战，每一次碰撞都引发了惊天的爆炸声。然而，尽管秦帝召集了无数的龙兽迎战，但在远古白虎一族的强大力量和狂猛攻势下，龙兽们渐渐力不从心。这些龙兽虽然强大，但在数量和战斗力上却不如远古白虎一族。随着战斗的进行，远古白虎一族的攻击愈发猛烈。他们凭借着锋利的爪牙和强健的体魄，不断突破龙兽的防线，撕裂他们的肉体。一时间，龙兽们伤亡惨重，他们的生命力在迅速消失。秦帝见状，心急如焚。他明白自己的力量无法扭转战局，他决定孤注一掷，用尽全力施展出一道强大的攻击。然而，这一击并未能击败远古白虎一族的首领，反而让他们更加疯狂地进攻。最终，在远古白虎一族的猛烈攻击下，龙兽们纷纷败退，他们被逼回了天门城中，再也无法阻挡白虎的进攻。远古白虎一族突破了防线，冲进了天门城内。秦帝眼睁睁地看着自己的龙兽被击败，心中充满了无奈和悲痛。他知道自己的力量无法匹敌远古白虎一族的力量，他默默地站在城头上，看着满地的狼藉和伤亡的龙兽们。秦帝眼睁睁地看着自己的龙兽被击败，心中充满了无奈和悲痛。他知道自己的力量无法匹敌远古白虎一族的力量，一股沉重的无力感袭来。正当秦帝沉浸在悲痛之中时，一道强大的气息突然从远古白虎一族中散发出来。秦帝定睛一看，只见一只身形更为庞大的白虎从族群中走了出来。这只白虎身上散发的威压远超其他远古白虎，给人一种无形的压迫感。秦帝心中一惊，他认出了这只白虎，远古白虎一族的老祖。这只老祖白虎的实力深不可测，远超秦帝所遇到的任何敌人。秦帝心中升起一股不祥的预感，他知道这场战斗已经超出了他的掌控。老祖白虎缓缓走向秦帝，每一步都让大地颤抖。他张开血盆大口，獠牙闪烁着寒光，仿佛一口就能将秦帝吞噬。秦帝感觉到自己仿佛被一股无形的力量锁定，身体无法动弹，只能眼睁睁地看着老祖白虎逼近。老祖白虎猛地跃起，向秦帝扑去，一股强大的能量从他身上爆发出来，形成一道猛烈的冲击波，直取秦帝。秦帝勉强挡住这致命的一击，但体内气血翻涌，一口鲜血喷了出来。老祖白虎并不停歇，接连发出猛烈的攻击。秦帝虽然奋力抵抗，但实力上的巨大差距让他节节败退，每一次攻击都让秦帝身受重伤。鲜血染红了他的衣襟。正当秦帝身处绝境、命悬一线之际，一道神秘的光芒突然从天而降，笼罩住了整个战场。光芒消散后，一只体型庞大、气势非凡的巨兽出现在众人眼前。它身披鳞甲，四爪踏云，周身散发着混沌的光芒，给人一种古老而神秘的感觉。混沌兽，秦帝一眼便认出了这头巨兽的来历。这是传说中的混沌秘境守护兽。混沌兽的出现立刻引起了远古白虎一族的警惕。他们纷纷停下了攻击，目光警惕地注视着这头突如其来的巨兽。老祖白虎发出一声震天的咆哮，向混沌兽示威。然而，混沌兽似乎并不畏惧，他张开巨口，喷出一道混沌能量，与老祖白虎的攻击相撞，发出一声惊天动地的巨响。爆炸的余波将周围的山石
，树木瞬间摧毁，尘埃弥漫中，老祖白虎和混沌兽的身影若隐若现。秦帝趁机逃离了战场，他知道自己在这场战斗中起不到太大的作用，还不如保存实力，等待更适合的时机。他远远地注视着战场，只见混沌兽与远古白虎一族陷入了一场激烈的混战，两股强大的力量在空中碰撞，发出震耳欲聋的声响，每一次碰撞都让整个战场为之颤抖，仿佛大地都在为之颤抖。这场战斗持续了数日数夜，最终以混沌兽的胜利告终。远古白虎一族在混沌兽的强大力量下节节败退，不得不撤离了战场。秦帝看着胜利的混沌兽，心中不禁感叹：这头巨兽的力量强大无比，似乎能够与传说中的上古神兽相媲美。他不禁对这头巨兽的来历和目的产生了浓厚的兴趣。正当秦帝想要靠近混沌兽时，他突然转身看向秦帝，一双深邃的眼睛仿佛能够洞穿一切。秦帝感受到了一股无形的威压。身体瞬间无法动弹，你是秦帝吧？混沌兽突然开口说道，声音中带着一种古老而神秘的力量。秦帝惊异的看着混沌兽，没想到他竟然知道自己的名字。他点了点头，谨慎的回答道：“我是，我主人是陈贤。”混沌兽缓缓的走向秦帝，每一步都让大地颤动。秦帝一惊，没有想到眼前的混沌兽竟然是陈贤的。就在混沌兽与秦帝交谈之际，一道神秘的光芒突然从天而降。笼罩住了整个战场，光芒之中，一道身影缓缓浮现，正是陈贤。陈贤周身散发着一股强大的气息，仿佛与天地融为一体。他的双眼中闪烁着深邃的光芒，仿佛能洞穿一切虚幻，吞噬虚空。陈贤低喝一声，一股无形的力量瞬间从他身上爆发出来，形成一个巨大的漩涡。漩涡不断扩张，将周围的一切都吞噬进去。那些远古白虎在这股力量下化为虚无，连同他们释放的技能和力量都被彻底吞噬。整个战场上指，夏秦帝、混沌兽和陈贤三人，秦帝和混沌兽都惊讶地看着这一幕。他们从未见过如此强大的技能，也从未见过有人能够如此轻易地击败远古白虎一族。哼，竟然敢杀我远古一族，找死！还没等陈贤与秦帝说话，就在这时，远古青龙、远古玄武、远古凤凰三族出现。天门城坐落在一座巨大的山峰之上，与天相接。突然。一声嘹亮的龙吟声在天门城上空响起，划破了寂静的天空。接着，一道耀眼的光芒从天际划过，化作一只巨大的青龙，盘旋在天门城上空。青龙的鳞片闪烁着神秘的光芒，双眼炯炯有神，仿佛能够洞察一切。就在青龙出现的同时，又一声高亢的凤鸣响彻云霄，一只火红的凤凰展翅飞翔，优雅地穿梭在云层之间。凤凰的羽毛如同烈火般绚烂，每一次振翅都带着炽热的气息。仿佛要将整个世界点燃，紧接着地面微微震动，一只庞大的玄武破土而出，缓缓升空。玄武的贝壳坚硬如铁，散发出深邃的光芒。它缓慢地移动着，似乎在守护着这片土地的安宁。三只神兽各具特色：青龙矫健，凤凰艳丽，玄武沉稳。它们在空中盘旋飞舞，形成了一幅壮丽的画面。天门城的人们纷纷抬头仰望，惊叹不已。陈贤毫不犹豫地发动了吞噬虚空技能。一股强大的吸力从他的体内释放出来，瞬间将三只神兽紧紧地吸附在一起。这股吸力强大到仿佛连空气都被拉扯进去，形成了一个巨大的漩涡。神兽们感受到了前所未有的威胁，他们拼命地挣扎着，试图逃离这个强大的吞噬之力。远古青龙发出震天的龙吟声，它那庞大的身躯不断扭动着，试图挣脱这股束缚。但无论他怎么挣扎，都无法摆脱陈贤的吞噬虚空技能。青龙的眼睛中充满了惊恐和愤怒。他不明白为什么会有这样的命运降临在自己身上。远古玄武则是坚硬的外壳抵挡着吞噬虚空的吸力，他不断调整自己的姿势，试图找到一个可以抵挡这股力量的角度。但是无论他怎么努力，都无法挡住这股强大的吸力。玄武心中充满了不甘和绝望，他守护了这片土地无数岁月，如今却要面临这样的命运。远古凤凰展翅高飞，试图用烈火焚烧这股吸力，但是无论凤凰怎么攻击，都无法对陈贤的吞噬虚空技能造成任何伤害。凤凰的眼中流露出悲愤的神情，他不明白为什么自己的火焰无法对这股吸力造成任何影响。随着时间的推移，三族神兽渐渐地失去了反抗的力量，他们被吸入了一个无形的黑洞中，无法逃脱。陈贤的身体内仿佛有一个巨大的胃囊，将三族神兽吞噬进去，化作自己身体的一部分。整个过程中，天门城的人们都惊恐地注视着这一幕，他们无法相信自己的眼睛，三只神兽竟然被一个人类如此轻易地吞噬了。第146章神灵兽，在击杀远古四族后，在四大神兽的虚影消散之际，
，整个天地仿佛陷入了无尽的寂静之中。忽然，一声震天的龙吟响彻天际，一股磅礴的力量从东方涌来，瞬间弥漫整个战场。紧接着，又是一声虎啸从北方传来，它的声音如同钢铁般坚硬，令人胆寒。此时，南方的天空突然燃烧起熊熊烈火，那是凤凰展翅高飞的痕迹，它的羽翼燃烧着炽热的火焰，照亮了整个战场。而在西方，一股深邃的力量正在凝聚，那是玄武的庇护，它仿佛要将整个世界都纳入自己的庇护之下。这四股力量在天地间汇聚，逐渐融合在一起，形成了一道由青龙、白虎、凤凰和玄武组成的强大虚影。这道虚影仿佛是天地间的守护者，它威严而强大，每一个细节都散发着无尽的力量。青龙的鳞片在阳光下闪烁着耀眼的光芒，那是一种古老而神秘的力量，仿佛能够掌控一切。他的眼神充满了智慧与威严，仿佛能够看穿世间的一切虚妄。每一次呼吸都伴随着一股强大的气息，让整个战场都为之站立。白虎的毛发如同钢铁般坚硬，每一根毛发都充满了强大的生命力。他的眼神炯炯有神，充满了勇猛与力量。每一次跳跃都带着雷霆万钧之势，仿佛能够将整个世界都踏在脚下。凤凰的羽翼如同一团烈火，照亮了整个战场。他的歌声如同天籁之音，让人心旷神怡。每一次展翅都伴随着一股炽热的力量，仿佛要将整个天空都点燃。而玄武的身躯厚重而庞大，它仿佛是大地之母的化身。每一次挪动都带着山崩地裂之势，仿佛要将整个世界都纳入自己的庇护之下。这四大神兽的力量汇聚在一起，形成了一道无法逾越的屏障。他们仿佛在向世人展示自己的力量，同时也代表着天地间的秩序与平衡。这道由青龙、白虎、凤凰和玄武组成的强大虚影站在战场上。如同一座巍峨的山峰，不可撼动。陈贤抬头望向这道虚影，他的眼中闪烁着坚定与决然。他知道这是一场前所未有的挑战，但他并未畏惧。相反，他的心中充满了斗志与信念。他要挑战这道由四大神兽组成的虚影，为了守护自己所爱的人和这个世界。虚影缓缓降落在战场上，与陈贤对峙。他的目光深邃而神秘，仿佛能够看穿世间的一切。陈贤握紧手中的剑，他知道这将是一场艰苦的战斗，但他已做好准备。陈贤查看对方的信息，怪物名称：神灵兽，怪物等级：特殊存在，怪物技能：神雷击。在古老的神话中，雷是天空之神的怒火，具有无可比拟的威力。神灵兽的第一个技能便是神雷击，它从天际召唤雷电，汇聚于一点，猛然劈向敌人。这道雷电犹如天神的惩罚，所到之处无不化为焦土。神灵兽不仅借此技能对敌人造成巨量伤害，还带有眩晕效果。使敌人在一段时间内无法动弹。这一技能的独特之处在于其不可预测性。雷击不仅可以在敌人的意料之外发动，而且其迅猛的速度和巨大的力量使敌人措手不及。在战斗中，神灵兽常常利用地形或障碍物作为引子，引发连锁的雷击攻击，使敌人防不胜防。神火炎，火是热情与毁灭的象征。神灵兽的神火炎技能犹如太阳从天而降，炽热的火焰席卷一切。这种火焰不仅温度极高。而且具有持续燃烧的特性，使得敌人持续受到伤害。此技能常常用于开辟道路或是清除障碍。这个技能的强大之处在于其持续性和蔓延性。一旦被点燃，火焰将持续灼烧敌人，并在一定时间内造成持续的伤害。同时，火焰的蔓延特性使得周围的障碍物和地形都成为攻击的范围，大大增强了神灵兽的战斗能力。神风啸，风无形无影，却能席卷大地。神灵兽运用风的力量，释放出神风啸技能，狂风如刀，能将敌人击飞，并造成一定的伤害。这个技能对于控制战局和防止敌人近身攻击非常有效。这一技能的特点在于其强大的冲击力和控制力。通过释放狂风，神灵兽不仅能够将敌人击飞，还可以打断敌人的攻击节奏。在关键时刻使用此技能，往往能够扭转战局，掌握战斗的主动权。神水瀑，水是生命之源。也是宁静的守护者，神灵兽的神水瀑技能释放出巨大的水柱，对敌人造成伤害的同时，也产生一定的减速效果。这个技能对于追击或是逃离险境都非常有帮助。这个技能的独特之处在于其减速效果。通过释放水柱，神灵兽不仅能够造成伤害，还能够降低敌人的移动速度，这在追击或是逃跑时都显得尤为重要。在战场上合理运用此技能，可以使敌人陷入困境，从而为我方创造更多的机会。神光盾，光。是希望与神圣的象征。神灵兽运用光的能量，创造出神光盾。这个光盾不仅可以为自己提供保护，还能为周围的友军提供护盾加成，大大提高防御力。在战场上，这是一个不可或缺的支援技能。
，这一技能为神灵兽提供了强大的防御力加成。通过释放光盾，不仅可以为自己提供保护，还能为周围的友军提供护盾加成。这使得神灵兽和友军在战场上更加坚不可摧，能够承受更多的伤害。同时，光盾的持续时间较长，使得神灵兽可以在战斗中保持持久的防御力。神暗影在黑暗中隐藏，是逃脱与伏击的必备技能。神灵兽的神暗影技能使它能在短时间内融入阴影之中，无法被敌人察觉。这个技能对于奇袭或是逃避追杀都非常有效。这个技能的独特之处在于其隐身效果，通过融入阴影之中，神灵兽可以在短时间内完全消失在敌人的视野中。这使得神灵兽能够进行奇袭或是逃避敌人的追杀。在战斗中，合理运用此技能可以使敌人防不胜防，为我方创造更多的机会。神治愈，治愈之力。源于大地与生命之源，神灵兽运用此力量释放出神治愈技能。这个技能释放出强大的治愈能量，不仅能快速恢复自己的生命值，还能为周围的友军进行治疗。在持久战或是团战中，这是一个无可替代的支援技能。这个技能的强大之处在于其范围治疗能力。神灵兽释放治愈能量，不仅能够快速恢复自己的生命值，还能为周围的友军进行治疗。这使得神灵兽成为团队中不可或缺的支援角色。在持久战或是团战中，友军的生命值得到持续的恢复，使得整个团队能够保持持久的战斗力。神守护，守护之力源于对友军的深深信赖。神灵兽为周围的友军提供神守护加成，使他们获得额外的防御力。这个技能大大提高了团队的生存能力。这个技能的独特之处在于其增益效果。通过为友军提供神守护加成，神灵兽使他们获得额外的防御力，从而大大提高了团队的生存能力。在战斗中。生存能力的高低往往决定了战斗的胜负，因此这个技能对于团队的胜利至关重要。神灵阵，阵法之力源于古老而神秘的智慧。神灵兽在指定位置召唤出神灵阵，这个阵法不仅能对敌人造成持续的伤害，还能对友军产生一定的增益效果。这个技能对于战术布局和改变战局都非常有帮助。这个技能的强大之处在于其战术布局能力。通过召唤神灵阵，神灵兽不仅能够造成持续的伤害。还能为友军提供增益效果，这使得神灵阵成为一个重要的战术布局工具，可以根据战斗需要进行灵活的布置。在关键时刻使用此技能，往往能够改变战局，为我方创造更多的机会。神裂空，裂空之力源于天地的怒吼。神灵兽释放出神裂空技能，释放出强大的能量波，对远处的敌人造成毁灭性的打击。这个技能常常用于收割或是改变战局。这个技能的强大之处在于其远程打击能力。通过释放能量波，神灵兽能够对远处的敌人造成毁灭性的打击，这使得神灵兽在战场上具有极高的威慑力，能够对敌人造成巨大的压力。在关键时刻使用此技能，往往能够收割敌人的生命，或是改变整个战局。看到这里，陈贤眼中闪烁一道金光，直接召唤出混沌兽，不应该叫超级混沌兽。此刻在吸收远古四族后，混沌兽实力大涨，一道耀眼的光芒从天际划过，将整个星空点亮。光芒渐渐消散，露出超级混沌兽的真身。它的身躯比山岳还要庞大，全身覆盖着坚不可摧的鳞甲，散发出深邃而神秘的气息。他的双眼犹如两颗繁星，闪烁着智慧的光芒，仿佛能够看穿一切虚幻。超级混沌兽缓缓地睁开双眼，一股强大的威压瞬间弥漫开来，周围的星辰开始颤抖，虚空开始破裂，仿佛都在为他的到来而站立。这一刻，超级混沌兽成为了宇宙的主宰，他的力量无人能敌。他缓缓地抬起巨大的爪子，轻轻一挥，一股强大的能量波瞬间扩散开来。星辰在这股力量面前摇摇欲坠，仿佛随时都会被击碎。整个宇宙都在为之震撼。怪物名称：超级混沌兽。怪物等级：特殊存在。怪物技能：混沌风暴。当超级混沌兽聚集周围的混沌能量时，一个巨大的风暴会在其周身形成。随着能量的积聚，风暴逐渐扩大，释放出令人胆颤的风声。一旦风暴完成，它会以超级混沌兽为中心，向四面八方猛烈扩散。任何处于风暴范围内的敌人都会受到严重的伤害，被强风击飞，甚至可能被卷入其中，受到连续的攻击。虚空穿梭，这是一种独特的空间穿越技能。超级混沌兽可以瞬间消失在原地，并在任意距离的另一个位置重新出现。这种穿梭不受任何物理定律的限制，使得敌人难以预测其行动轨迹。利用这一技能。超级混沌兽能够快速的出现在敌人的后方，或是在关键时刻进行撤退。混沌护盾，超级混沌兽用混沌能量包裹自己的身体，形成一个坚不可摧的护盾。这个护盾不仅可以抵御敌人的攻击，而且还能吸收部分伤害，并将其转化为混沌能量。
。当护盾存在时，超级混沌兽的防御力大幅提升，使其在战斗中更加难以被击败。混沌治愈，此技能是超级混沌兽独有的恢复能力。通过释放混沌能量，它不仅可以为自己恢复生命值，还可以为周围的友军进行治疗。这种治愈不仅速度快，而且效果显著。能够在短时间内使受伤的伙伴恢复到最佳状态。时间扭曲，超级混沌兽能够操纵时间的力量，使周围的时间流动变得扭曲和缓慢。在这种状态下，敌人会发现自己的动作变得迟缓，攻击和移动速度大大降低。这一技能为超级混沌兽和其伙伴提供了宝贵的时间来进行反击或是逃离危险区域。混沌冲击波，超级混沌兽聚集大量的混沌能量。然后将其转化为一道强大的冲击波，向指定的敌人或目标发射出去。这道冲击波速度快，破坏力强，几乎无法被躲避。一旦击中目标，会造成严重的伤害并附加击退效果。空间裂痕，超级混沌兽具有打开空间裂痕的能力。当它需要快速移动或是将敌人困在特定区域时，会在地面上形成一个不稳定的空间裂痕。这个裂痕会持续存在一段时间，吞噬一切接近的敌人，将他们拉入未知的异空间中。灵魂吞噬，超级混沌兽具有强大的灵魂吞噬能力。通过与目标进行心灵链接，它可以逐渐吸取敌人的灵魂能量。这种吸取不仅造成大量的直接伤害，还会使敌人在精神上受到重创，导致战斗力大幅下降。这一技能让超级混沌兽在与高阶敌人战斗时占有优势。第147章，天道，在无边无际的混沌之中，神灵兽与超级混沌兽正进行着一场震撼心灵的战斗。两者的气势汹汹，仿佛要吞噬一切，让整个混沌世界都为之站立。神灵兽身姿矫健，周身散发着神圣的光芒，他的双眼炯炯有神，仿佛能洞察世间一切真理。在这神圣光芒的映衬下，神灵兽的容貌愈发显得庄严而神秘。他的毛发光滑如丝，闪耀着柔和的光芒，仿佛蕴含着无尽的力量。神灵兽的体态优雅，动作敏捷，每一次跃动都充满着灵动之美。超级混沌兽则显得更为神秘和强大。他周身缭绕着混沌的雾气，仿佛包裹着一股无法言喻的力量，双眼中闪烁着狡黠和残忍的光芒，让人不禁心生畏惧。超级混沌兽的体型庞大，犹如一座山峰，给人一种沉重的压迫感。他的身躯厚实，仿佛能够承受任何攻击。在这混沌雾气的环绕下，超级混沌兽的身形若隐若现，更增添了几分神秘感。战斗一触即发，神灵兽首先发动了攻击。他口中咏唱着古老的咒语，那声音深沉而富有磁性。回荡在混沌世界的每一个角落，周身的神圣光芒愈发璀璨，仿佛太阳般耀眼。随后，一道神圣的光束从他的口中喷薄而出，直射向超级混沌兽。光束所到之处，混沌的雾气纷纷消散，仿佛被净化了一般。那神圣的光束蕴含着强大的能量，任何触碰到它的物体都会瞬间化为乌有。面对这凌厉的攻击，超级混沌兽不敢怠慢，他猛然张口，吐出一团混沌能量球。那能量球在空中急速膨胀，散发着毁灭的气息。当神圣光束与能量球相撞时，整个空间都为之一颤。一声震耳欲聋的巨响在混沌世界中回荡，惊起了无数沉睡的生灵。在这激烈的碰撞中，神圣光束与能量球相互交织，碰撞、消散，再次碰撞。每一次碰撞都伴随着璀璨的光芒和震耳欲聋的轰鸣声，仿佛要将整个混沌世界都点燃一般。神灵兽的身形在光芒中若隐若现，他的眼神坚定而果敢。而超级混沌兽则显得更为威猛，他的眼神中闪烁着狡黠和残忍的光芒。两者在激烈的战斗中不断变换身形，他们的技能交织在一起，形成一幅壮观的画面。神灵兽再次发动攻击，这次他使出了一道强大的神圣斩击。那斩击犹如天外来物，带着无可匹敌的气势斩向超级混沌兽。在斩击的映衬下，神灵兽的身形愈发显得矫健和威猛，而超级混沌兽则化作一道混沌旋风，灵活地躲避着斩击。当斩击落空时，超级混沌兽猛地一跃而起，用它那巨大的爪子向神灵兽猛烈的攻击过去。整个战斗场面异常激烈，两者的技能相互碰撞、交织、消散，再次碰撞。每一次攻击都伴随着震耳欲聋的轰鸣声和璀璨的光芒。在这激烈的战斗中，两者的实力展现得淋漓尽致，他们的技能和力量在这无垠的混沌中碰撞出耀眼的火花。在激烈的战斗中，神灵兽和超级混沌兽的技能相互碰撞，形成了一幅壮观的画面。每一次攻击都带着毁灭的气息，仿佛要将整个混沌世界都撕裂一般。在这激烈的战斗中，两者的实力展现得淋漓尽致，他们的技能和力量在这无垠的混沌中碰撞出耀眼的火花。然而，尽管超级混沌兽拥有着强大的力量和狡黠的智慧，但在神灵兽那无懈可击的神圣光芒面前，他逐渐力不从心。
，神灵兽的攻击越来越凌厉，每一次攻击都能让超级混沌兽身形不稳，而超级混沌兽的攻击则逐渐变得无力，那股毁灭的气息也逐渐消散。最终，在一轮猛烈的攻击后，超级混沌兽败下阵来，他的身躯在神灵兽的攻击下颤抖着。周身的混沌雾气也逐渐消散，神灵兽并没有放松警惕，它依然保持警惕的姿态，准备应对超级混沌兽的反击。然而，超级混沌兽已经无力再战，他的眼神中闪烁着不甘和绝望，仿佛无法接受这个事实。在神灵兽的攻击下，超级混沌兽的身躯逐渐崩溃，化为一缕缕混沌能量，消散在空气中。陈贤站在战场上，目光坚定地看着倒下的超级混沌兽，他没有因召唤兽的死亡而沮丧。陈贤深知，召唤兽的死亡只是暂时的，只要他掌握了正确的技能，就能够让超级混沌兽重新站起来。于是，他深吸一口气，双手合十，开始咏唱起古老的咒语。这咒语充满了神秘的力量，仿佛能够引起天地间的共鸣。随着咒语的咏唱，陈贤的周围逐渐涌现出强大的能量。这股能量犹如一股无形的洪流，不断的在陈贤的控制下凝聚、旋转。他感觉到周围的空气仿佛都在颤抖。仿佛在迎接一个伟大的时刻。这时，消散在周围的空气中的超级混沌兽的能量仿佛受到了吸引，开始缓缓向陈贤汇聚。这些能量虽然细微，但却蕴含着超级混沌兽的强大力量。陈贤小心翼翼地引导着这些能量，让他们缓缓融入自己咏唱的咒语中。随着能量的不断汇聚，陈贤手中的光球逐渐变大，散发出耀眼的光芒。这光芒中蕴含着无尽的力量，仿佛要将整个空间都点燃。陈贤紧紧地盯着手中的光球，他知道。这是超级混沌兽重生的关键时刻，终于，光球达到了临界点，它猛然爆发，释放出强大的能量。这能量犹如一股狂暴的洪流，席卷了整个战场。陈贤感到自己的身体仿佛被这股能量冲刷了一遍，全身的毛孔都张开了，吸收着这股强大的能量。渐渐的，能量开始平息下来。陈贤慢慢的睁开眼睛，只见原本消散的超级混沌兽已经重新出现在他的面前，他的身躯变得更加庞大，周身的气息也更为浓厚。那双原本暗淡的眼睛，现在闪烁着耀眼的光芒，仿佛能够看穿一切虚妄。陈贤满意的点了点头，他知道这次的重生比以往任何一次都要强大。超级混沌兽重生后，陈贤与他并肩站立。远处，神灵兽的身影逐渐显现，他的目光中透露着一丝轻蔑与不屑。战斗瞬间爆发，神灵兽挥舞着巨大的爪子，向超级混沌兽猛烈的攻击。超级混沌兽灵活的躲避开来，同时释放出一道强大的能量波，直冲神灵兽而去。神灵兽冷笑一声，轻轻一挥爪子，便将能量波击散。他猛地扑向超级混沌兽，张开血盆大口，准备给他致命一击。然而，超级混沌兽却突然消失在原地，让神灵兽扑了个空。原来，超级混沌兽使用了他的隐身技能，让神灵兽无法察觉他的行踪。趁神灵兽一愣之际，超级混沌兽从神灵兽的背后猛然出现，用尖锐的爪子划破了神灵兽的防御。神灵兽吃痛，猛然转身。向超级混沌兽发动更猛烈的攻击，一时间战场上能量肆意，气浪翻滚。陈贤紧张地观望着战场，他知道这一战将决定他和超级混沌兽的命运。经过一番激战，超级混沌兽逐渐占据了上风。他利用自己的速度和力量，不断攻击神灵兽的弱点。而神灵兽虽然强大，但在超级混沌兽的猛攻下，开始显得有些力不从心。终于，超级混沌兽瞅准机会，一跃而起。用尖锐的爪子刺穿了神灵兽的胸口，神灵兽发出一声凄厉的惨叫，随后身体便化为一阵光芒，消散在空气中。在天灵兽死亡的瞬间，天地震动，在无尽的虚空之中，天道仿佛化身为一尊无形的巨人，高耸入云，无边无际。这尊巨人的面容无法窥见，因为他的存在即是法则，是命运，是宇宙间的一切力量。然而，他的目光却仿佛穿透了时间和空间，紧紧地锁定住了陈贤。陈贤站在一片荒芜的土地上。他的眼神坚定而深邃，他感受到了天道巨人的威压，那种来自天地之间的压迫感几乎让他窒息。但他并未屈服，而是挺直了脊背，迎向了那天道化身的目光。周围的空气瞬间凝固，时间仿佛陷入了停滞。陈贤的心中涌起了无尽的绝望，因为他也明白，这场战斗从一开始就注定是一场无法避免的悲剧。但即便如此，他还是毅然决然地举起了手中的剑，准备迎接这场无法逃避的挑战。天道巨人发出一声震耳欲聋的咆哮，整个世界都在颤抖。他巨大的手掌从天空中伸下，仿佛要将陈贤彻底碾碎。然而，陈贤却在这千钧一发之际，化身为一束光芒，瞬间消失在了原地。天道巨人的手掌落空了，他愤怒地咆哮着，掀起了滔天的能量风暴。但无论他如何肆虐，
，陈贤始终没有再次出现。这场战斗仿佛变成了一场无尽的追逐，陈贤在世界的各个角落里逃窜，而天道巨人则在无尽的虚空中追寻。然而，无论陈贤如何逃避，天道巨人的目光始终无法从他的身上移开。那是一种命运的束缚，一种无法摆脱的宿命。最终，当陈贤疲惫不堪、力竭之时，天道巨人再次出现在他的面前。他巨大的手掌紧紧地握住了陈贤的身体，让他无法动弹。陈贤感受到了自己的生命力在被迅速的抽离，他的身体开始变得虚弱无力，但他并没有屈服，而是抬头看向了天道巨人的面孔，目光中充满了坚定与决绝。陈贤深吸一口气，紧紧地盯着天道巨人。在这一刻，他不再是一个普通人，而是成为了命运的反抗者。他的心中涌动着无尽的决心，那是他与生俱来的力量，也是他长久以来积累的智慧。突然。陈贤的身躯散发出耀眼的光芒，那光芒犹如破晓时的第一缕阳光，温暖而充满力量。紧接着，他的身体逐渐变得虚幻，仿佛融入了周围的空气。天道巨人似乎察觉到了什么，他发出一声惊天的咆哮，试图挣脱那股无形的束缚。然而，陈贤已经发动了他的终极技能——吞噬虚空。在这一刻，陈贤化身为一个巨大的黑洞，所有周围的物质、能量，甚至是时间和空间，都疯狂地涌入其中。天道巨人的咆哮声越来越微弱，他的身体也开始逐渐消失在那深邃的虚空中。吞噬虚空的力量席卷了整个世界，仿佛将一切存在都化为乌有。陈贤感到了前所未有的疲惫，但他依然坚定地站在那里，不断地吸收着周围的能量。他的眼中流露出淡淡的悲伤和无尽的疲惫。他明白，这场战斗虽然结束了，但他的命运却并未改变。他仍然是那个被命运所抛弃的人。他的存在仿佛就是为了挑战那些无法抗拒的强敌。然而，即便如此，陈贤也没有放弃。他坚信，只要还有一线希望，他就会继续战斗下去，因为他是陈贤，是那个永不屈服的勇者。天道之怒，天地无光，天空仿佛被撕裂，露出深邃的虚空。无尽的雷鸣轰鸣，伴随着刺目的闪电，仿佛在向世界宣告着末日的来临。天地间的一切生命，在这股力量面前显得如此渺小和无力。仿佛是一叶孤舟在狂风暴雨中摇摆，山川崩裂，大地开裂，无尽的岩浆从地底喷涌而出，将一切生灵都吞噬其中。森林被焚毁，城市被淹没，曾经繁荣的景象化为一片废墟。生灵的哀嚎声此起彼伏，那是对生命的绝望，对未来的恐惧。世界乱流汹涌，时空仿佛都在这一刻破碎。一股股强大的能量从四面八方汇聚而来，形成了一道道恐怖的旋风。在这股力量下。万物都被撕裂成粉末，连时间与空间的秩序也被彻底颠覆。无数的生灵在这场浩劫中化为乌有，他们的哀嚎声在天际回荡。生命的气息在这片土地上逐渐消失，只剩下无尽的死亡与毁灭。然而，在这片混沌与黑暗之中，一道光芒却逐渐亮起。那是陈贤的光芒，他独自面对着天道的毁灭之力，坚定地守护着他所珍视的一切。他挥舞着手中的剑，释放出强大的力量。试图抵挡这股毁天灭地的力量，尽管陈贤的力量在不断消耗，但他并没有放弃。他的眼中闪烁着坚定的光芒，那是对生命的执着，对未来的希望。他明白，只要还有一线生机，他就要竭尽全力去保护这个世界。在这场生与死的较量中，陈贤展现出了无与伦比的勇气和毅力。他用自己的力量抵抗着天道的毁灭，用自己的信念守护着这个世界。终于，在陈贤的坚持下，天道的毁灭之力。逐渐减弱，世界开始慢慢恢复了平静，天地间的生命也重新焕发出了生机。第148章，天道之主，大结局。在无尽的时间长河中，天道一直是这个世界的主宰，他维持着万物的平衡，保证世界的和谐运转。然而那一天，一切都改变了。陈贤，一个曾经是普通青年，以他的勇气和智慧挑战了天道的绝对地位。经过一场激烈的战斗，他终于击败了天道。使得整个世界陷入了无主状态，一时间世界失去了方向，万物失去了秩序，星辰开始混乱的闪烁，风暴肆意的席卷大地，生灵们恐慌不安，他们不知道接下来会发生什么。陈贤站在世界的中心，他的眼中闪烁着坚定的光芒，他深吸一口气，将自己的内心与世界本源相连接，他感受到了那股强大的力量，那是世界的生命力，也是他自己的生命力。他伸出手，掌心向上。一颗晶莹剔透的珠子从他的手中升起，那是世界的本源，蕴含着无尽的能量和智慧。陈贤将他高举过头，然后猛然向世界投去，珠子瞬间融入了空气，化作了无形的力量，弥漫在整个世界之中。陈贤闭上了眼睛，用心去感受这股力量。
，他仿佛听到了星辰的呼吸，感受到了大地的脉动。此刻，他成为了世界的一部分，也成为了世界的主宰。随着时间的推移，陈贤开始控制这个新的世界。他让星辰运转，让四季更迭。他创造了生命，赋予了他们智慧和情感。在他的引导下，世界开始按照一种全新的规则运转。陈贤并没有满足于现状，他知道自己的责任重大。他要确保这个世界的平衡与和谐，要引导生命们走向更好的未来。他将用自己的智慧和力量创造一个和谐美好的新世界。陈贤开始制定新的规则和秩序，他调整了星辰的运行轨迹，使他们按照更加和谐的方式排列。他调整了四季的更替，使他们更加适应生命的生长和繁衍。他还创造了各种生命形态，从最基本的草木到具有高度智慧的人类。每一个生命都有其独特的价值和意义，他们相互依存，相互影响。共同构成了这个丰富多彩的世界，在陈贤的引领下，世界逐渐恢复了往日的和谐与美丽。生灵们开始感受到新的希望和机遇，他们感谢陈贤的伟大奉献，将他视为神一般的存在。然而，陈贤并没有因此而骄傲自满，他知道自己的责任远远没有结束，未来的道路仍然充满挑战和未知。但他坚信自己能够应对一切困难和挑战，因为他不再是一个普通的青年，他是这个世界的主宰，是所有生命的守护者。陈贤将继续探索和创造，为这个世界带来更多的美好和智慧。他将用他的力量和智慧引导世界走向更加光明的未来，让每一个生灵都能在这个世界上找到属于自己的幸福和归宿。陈贤作为新的天道，不仅创造了世界，也守护着世界。他时刻关注着每一个生命的成长与变化，确保他们都能在这个世界上得到应有的尊重和关怀。他深知生命的脆弱和短暂，因此更加珍惜每一个生命的存在。他用自己的力量和智慧。保护着生命们免受各种灾难和威胁的侵袭，无论是狂风暴雨、地震、海啸，还是疾病和死亡，都无法撼动陈贤对生命的守护。然而，陈贤并没有完全依赖自己的力量，他知道每一个生命都有自己的价值和力量，只有当所有生命都发挥出自己的潜力，才能使这个世界更加美好和强大。因此，他鼓励各种生命形态发挥自己的特长和优势，相互协作，共同发展。在陈贤的引导下。人类逐渐发展出了各种文明和科技，他们建造了城市，发明了工具，探索了宇宙的奥秘。同时，其他生命形态也各自取得了巨大的进步，共同推动了世界的繁荣和发展。然而，随着世界的发展，各种问题和挑战也开始出现：资源的枯竭、环境的污染、战争和冲突。这些问题开始威胁到世界的和谐与稳定。陈贤并没有回避这些问题，相反，他积极寻求解决方案，努力化解矛盾和冲突。他倡导和平、尊重和包容的理念，推动各种文明和族群的交流与合作。他努力让所有生命明白，只有团结一致，才能克服各种困难和挑战，实现世界的长久和平与繁荣。陈贤望着这个世界，心中充满了满足和自豪。他知道自己的责任还没有结束，但他相信这个世界已经拥有了足够的智慧和力量，能够应对未来的挑战和危机。